。穿越大明，你明明只是一个从棺材里爬出来的孤儿。出门散心的朱元璋非说你是他孙子，为了不伤老人家心，你只能陪他演戏。此时你看着有些激动的朱元璋，无奈道：“老丈，是不是我和你家孙儿长得像？”朱元璋一听，情绪有些悲戚，说道：“岂止是像，我大孙若为夭折，应当就是你这个模样。”你急忙安慰老丈，面带贵气，乃多子多福之相，务必保重身体，莫要太伤悲。在一旁的养父王汉生也劝慰道：“老丈，我十二年前也折了个儿子，生下来半个月，好好的就没了，气得我和我婆娘三天都没吃饭。谁知祸里带福，隔了两年，老天就给我送来了灵好。十二年又隔了两年，朱元璋心咚咚直跳，抓住了一个线索，那不正好是十年前？”王汉生笑道：“是啊，那年发大水，灵好被水冲到我们村。你说这河水从山上来，也没有其他的村子和人户，可不是老天见我没了儿子可怜，又送了一个给我。对于这个养子，王汉生十二分满意，身强体壮，待人和气，不仅山上地里的活都抢着干，还能读书识字，连夫子都夸赞天赋异禀。攻击村的村民。”提到林浩，谁都要竖起大拇指，夸赞王汉生好福气。闻言，朱元璋内心翻江倒海。十年前，皇家发生一桩罕为人知道的秘辛：皇长孙朱雄英八岁夭折，葬于中山时候，下葬不到十天，坟墓居然被人偷偷挖开了。不仅诸多陪葬被一扫而空，连朱雄英的尸首都不见了。气得朱元璋把守墓人满门抄斩，又暗中派锦衣卫严查。可惜十年来没有任何线索。没想到今天来给长子朱标扫墓，也给长孙朱雄英烧烧纸钱。朱元璋悲痛之下，烧了纸钱后，就带着一名随从在山路间散心，不知不觉走到了鸡公村，想讨一碗茶水喝，便遇到了开门的。孩子，咱姓朱，你对这个姓有没有印象？朱老爷，你随即笑道，还是国姓呢？老丈该不会是个王爷？国姓王爷。朱元璋哈哈大笑，大明朝确实也姓朱，你看咱像个王爷吗？你一琢磨跟着笑了，我就随口一说，大明朝哪有六十多岁的王爷？朱元璋地地道道的农民出身，对自家人相当的好。登基为帝之后，老朱一共封了二十五个王爷，其中二十四个是老朱的儿子，另外一个是老朱的亲侄孙。至于亲兄弟，不是老朱不想封王，而是在老朱起事前就已经全部死于乱世饥荒。孩子，你能说说你是怎么被水冲到村子里来的吗？顺着水漂，被好心的叔伯捞上来了。想起十年前的大水，你心有余悸。要不是攻击村的村民们，恐怕你刚穿越大明就要去见阎王。朱元璋心里急啊，孩子，那你是咋掉进河里的？你不记得你爹娘吗？还有你爷爷咋掉进河里的？说起这个，你就恨得牙痒痒。这是记得老清楚了，自己从棺材里爬起来的时候，身上就套着件薄薄的内衣，真特么没良心。人还没死透呢，就埋土里了。我跟你说，其实我是死过一回的人了，从棺材里爬出来的。朱老爷，你信不？朱元璋心里咯噔一声，从棺材里爬出来的，你当真一点都不记得爹娘和爷爷了？孩子，你再想想。激动之下，朱元璋抓住了你的手臂，袖子往上一摞，再见。小臂妹子有比针尖稍大一点的红痣，没错了。看到这颗红痣，朱元璋百分百确认这个就是自己的好大孙。因为朱雄英打娘胎出来的时候，小臂处就有个针尖大小的红痣。朱元璋流下两行热泪。十年后，他终于再次见到了自己的大孙朱雄英。朱老爷，你又想你孙儿了？你同情道：人死不能复生，你节哀顺变，想想其他儿孙一样能孝敬。咱孙子没了，儿子今年也没了，就剩下咱一个孤寡老人。呜，不说还好，一说朱元璋更难受。没错，在老朱心里，只有原配妻子马皇后、大儿朱标以及朱标的嫡长子算自家人，其余的儿孙都是帝王家的皇子。皇孙压根就不是儿子老婆热炕头那感情，辛辛苦苦打拼一辈子，攒了点家底要给儿孙，结果一个个都离我而去，这辈子都是为了啥呀？呜、哦！朱元璋哭得伤心欲绝，王汉生也抹了抹眼角。儿孙早夭的情况在乡村里时常发生，饥荒、瘟疫、兵乱，随便一个都要人命，所以哪怕养不起，各家也都一个劲的生娃。王汉生好几个儿女也只养大了一个儿子，外加收养的灵好。朱老爷，您喝口茶，别太难受。王汉生没读过书，也不知道咋安慰这可怜的老人，一直站在屋里不说话的随从，此时开口道：“老爷，要不我和王老汉到院子里坐会您和林公子在屋里说话，别人不。”不知道朱元璋的心思，打小跟随朱元璋的亲卫马三可是一清二楚。眼前的少年十有八九就是大孙朱雄英，圣上要认回这孩子，恐怕还有很多话要说，不是一外人听取。朱元璋擦擦眼泪，看现在情况，这孩子应该是不记得以前的事了，肯定是埋在棺材里，闷坏了脑袋。朱元璋正要再说话，就听外面咚咚几声锣响，中了，中了！一个二十三四岁的汉子，穿着一身干农活的麻布短衫，急冲冲的跑进屋，什么中了？王汉生呵斥道，冒冒失失的，走路也不长眼，撞了客人如何是好？这汉子正是王汉生的亲生儿子王大虎，他姨妈脸上的汗水，兴奋的挥舞着粗糙大。咱弟中了小三元，我亲眼瞅着放马，愿是第一名。报喜的官差在后面。闻言，王汉生哪还顾得上在客人面前失礼，眉飞色舞的往屋外跑。报喜两人骑着快马，敲着铜锣，来到了王家院门。恭喜恭喜，攻击村林浩老爷，文曲星下凡连中三元。本来中秀才不用学政的官差亲自来通知，但林浩不一样，在应天府连中小三元，非比寻常。日后高中举人是板上钉钉的，他们这些官差衙役都要想办法讨好。两匹马后，一大群村民跟着锣声喜气洋洋。此时的你心中虽有预料，但真的考中了秀才，还是颇为兴奋。这感觉比前世考上重。大学还要高兴，从腰间掏出两块碎银打赏报喜的官差，然后又取出十几吊铜钱，打算撞在簸箕里往院子里放。詹秀才老爷的文采了，村民们个个眉开眼笑，涌上来抢喜钱，每个人也就抓个一把，总共十文钱左
大半个公鸡村的人都来了，各家户养的鸡、喂的猪、种的菜、偷偷酿的酒，全都带到了院子，共同庆祝你中秀才。咱孙儿了不起，考取了大明秀才。朱元璋站在堂屋门口，刚才还在担心小山村里耽搁了大孙，转眼间就来了个惊喜，院里院外都是笑声。朱元璋也跟着大笑，手在怀里摸索了一阵，最终掏出了一个拇指大小的玉佩。今天出门是真没带啥，赶上你中秀才，大家伙鸡鸭米面都送来了，我总不能啥都不给，吃白食吧？祝小友文运当头，在中三元，成为我大明第一位连中六元的人。马三眯了眯眼，这块玉佩别看样式简单，只在正面用三两刀雕刻出几株青河，却是当年朱标亲手雕刻，送给父亲做新年礼物。提醒朱元璋不要忘了天下辛苦种田的穷人。朱元璋十分喜欢，一直玉佩不离身，今日直接给了林浩，这一位可就耐人寻味了。南阳翡翠，吴山玉，你接过玉佩，一拿到手上就感到了与众不同之处。朱爷爷太贵重，我不能收。朱元璋叹气，收下吧，这是我儿子留给我的。没想到他走在了我前面。哎，您儿子的遗物，那我更不能收了。你连忙推辞。朱元璋顿时浮现出悲伤至极的表情。我可怜的大孙呐，八岁就没了爹娘的照顾，没了爷爷的疼爱，我收下便是。朱爷爷您别难受，你见状只能收下。很快在村民们操持下，院子里架起好几个大铁锅，热腾腾火锅鸡被端了上来。朱元璋鼻头动了动，真香，老丈，这叫鸡公煲，火锅的一种。先煮着，烧开一点，把菜放进去涮一涮就能吃了。鸡公煲火锅，朱元璋奇怪，夹起一片白菜叶放进铁锅里煮了一煮，这不就是鸡肉煮白菜吗？我又不是没吃过。结果一口入味，眼睛都瞪得溜圆。这白菜叶也腿好吃了点，鲜、香、辣、肉味、菜味，多种味道重合在一起，简直不知道如何形容。朱爷爷如何？你看朱元璋那副没吃过的模样，不由得笑了。随身商城里日用品齐全，红酒、鸡精、味精、酱油、花椒粉，各种调味品拿到古代做底汤，那不是欺负人吗？这是我吃过最好吃的菜。听到朱元璋感慨，旁边一村老感慨道：“那是自然。之前在应天府开火锅店时候，那可是人山人海，从早上吃到晚上就没停歇过。可惜被强人所夺，哎，现在啊，只能在村里煮着自己吃吃。”林浩哥，你说等你考上了秀才，有了身份，就带大伙把火锅店拿回来。林浩，你一句话，今天大家伙正好都在，都听你的。另一个满头鹤发的祖老停下筷子，声音里透出一股决心：“火锅店是你带头开起来，现在被别人抢了，咱们一定要抢回来。村里人苦，就认一个死理。”朱元璋眉毛一竖，感情咱孙儿靠着手艺开了个火锅店，还被人抢走了。孙儿，跟爷爷细细说，谁抢了你的火锅店？朱元璋面带杀气：“朱爷爷，火锅店的事我自有打算。”你站起身，看着都停下筷子的村民们，各位叔伯、兄弟姐妹，该吃吃，该喝喝，不为这件事扫了心。火锅店是咱们的，谁都抢不走。明天我去走一趟。好孙儿，你是要急死爷爷？朱元璋气得吹胡子瞪眼，磨刀霍霍，就等你说出个名字。哎，朱老丈，说起这件事，我就气得吃不下饭。王汉生愤愤不平。林浩发明火锅的吃法后，到应天府摆了个小摊，经营不到一年，赚够钱买了家大店面，开了火锅店。咱们公鸡村种出来的菜啊，养的鸡喂的猪，都已比市面上高三层的价格供应到火锅店。农闲时去店里帮忙，每家每户还能分上几十两银子。可是那泼皮钱有的眼红咱，在火锅店下毒，还买通官府，把我抓进大牢。林浩不卖店就不放人，钱有得只出八十两，咱家的店一天也不止赚那么点钱，这摆明了强买强卖。王汉生声音哽咽，是我拖累了林浩。注意，林浩就是林洛。该死！朱元璋怒喝：“朱爷爷，应天府尹已经被皇上砍头了。”林洛道：“最可恨的，破坏了林洛的赚钱的计划。要不是这个钱有的勾结官府，林洛也不至于辛辛苦苦考秀才。他刚来到大明时，年纪小，也干不了太多事。最简单有效的就是读书考科举。一般人肯定都这么想。古代读书人地位高，还能当大官。可是这条路在大明初年极度危险。”走不通，一不小心就掉脑袋，满门抄斩。稍微知道明朝历史一点的人都明白，朱元璋对百姓好，对手下的官员可是要求严格到了令人发指的地步。俸禄不算多，稍微犯点错，立马人头落地，还要连累全家。更严重的是，朱元璋在太子朱标过世以后，为了让朱允文顺利继承皇位，连续清洗了好几波朝臣，朝堂之上人头滚滚。林洛可没那个把握，科举做官能保住小命。朱元璋还不算完，朱允文皇位还没有坐热，朱棣就来了。打仗死人不多说，朱棣夺取皇位后，清洗的官员，特别是文人，不比朱元璋少。方孝孺都故事大家都知道，明朝二十四功臣也可以挨个的去数数看，善终的有几个。总之一句话，想在明朝初年活得滋润自在，不要跟官场沾边。林洛起初制定了很好的计划，他在随身商城里买了各种现代工业生产的调料，做火锅，从小推车开始做大做强，在应天府开店，教孩子们认字算数，以后可以在店里当掌柜多赚钱。再往后。以公鸡村的村民为骨干，去全国各地开火锅连锁店，做得更大更强。在朱棣打仗之前，赚到足够多的银两，咱就消消停停的隐居，等仗打完了再出来继续做生意，快快活活的过一辈子。但计划赶不上变化，遇到了钱有德，不过是个有点背景的小地痞，就把火锅店抢走。这让林洛深刻的体会到，名不跟官斗，没有关系，没有身份，没有地位，连自己的财富都保不住，恒古不变的道理，古今通用。林洛只能买了本。明清状元科举合集，学习
朱元璋当着大家伙的面，拍着胸脯保证：“讲道理，按律法，没问题。谁敢对我苏二用刑，我杀他全家。”嘿，你要你尽管吹，林洛哪能信他？啊？还能在皇帝那说得上话？以为姓朱就是皇亲国戚啊？林洛夹起一个大鸡腿，塞到朱元璋的小碗里：“朱爷爷，你别光说话，你吃菜吃肉。”哟，这孩子不相信朕，鸡腿真香。到太阳下山，朱元璋才意犹未尽的离开公鸡村。孙儿，爷爷先走了。走在回应天府的官道上，朱元璋吩咐马三：“我要林洛的所有资料，这十年里一件事都不能漏过。”遵旨。马三明白事情的重要性，晓得一定仔细。还有，去查钱有德，惹到咱孙儿，他活腻了。是。从东上门进了皇宫，马三立即去完成朱元璋的命令。朱元璋在乾清宫批阅奏折，满脑子想的却是在公鸡村林洛的画面，便丢开奏章，望着窗外沉思。启禀皇上，这时太监总管赵公公。双手捧着一封奏折，恭恭敬敬走进来。黄大人说：“这是皇上命他写的，奴才不敢耽搁，马上呈了过来。”嗯，放下吧。朱元璋有意册封朱允文为皇太孙，便命东宫伴读。翰林院修撰黄子成写了奏折，明日朝议。黄子成作为洪武十八年的探花，才情俱佳，奏折写的文采斐然，条理清晰，十分符合朱元璋的心意。但现在朱元璋打开奏折，很烦躁。皇上，黄大人还在门外等您召见。赵公公细声道：“朕说了要见他。”朱元璋啪的一声，将奏折摔在桌面，怒道：“叫他滚！朕还没死呢，就急着新主子了。”皇上息怒，奴才马上滚。见到朱元璋勃然大怒，赵公公吓得大气不敢出，屁滚尿流的退出乾清宫，也不知到底哪里说错了话，做错了事。万岁爷的眼神就跟要杀人的似的，恐怖。赵公公后怕的吸了几口气，平静了一会儿，才继续往前走，找到宫门外等候多时的黄子成。皇上看了你写的奏章，十分生气，让你滚。公公所言属实。黄子成一愣，皇上早晨吩咐我，务必今天之内将奏章来亲自送来，怎么会不召见我？黄大人给圣上的折子里写了什么话，自己心里不知道，还要问我一个大字不识的奴才？赵公公没好气，呛了黄子成一句，然后清了清嗓子，学着朱元璋的语气传达圣上口谕，叫他滚，朕还没死呢，就急着认新主子了。不仅声音一模一样，连神态都惟妙惟肖。黄子成心惊胆战，冷汗直冒，难道自己折子里请立皇太孙的意思太急切？犯了圣上的忌讳，黄子成摸不着头脑，失魂落魄的离开。赵公公也擦擦额头的汗水，十分沮丧。朱元璋对太监绝不姑息，只要犯错，立马杀头。伴君如伴虎啊！没走几步，就遇到了一个宫女，冲他招手：“赵公公，我家娘娘在前面等你。”赵公公仔细一瞧，这不太子妃的贴身女官吗？在宫里当了几十年太监，赵公公还是能看清一点形势的。万岁爷不太疼爱其他皇子，太子朱标刚刚过世，乾坤未定，一切皆有可能。太子妃轻易不敢开罪，而且太子妃娘娘平日就对他们这些奴才不错，经常赏赐。参见娘娘。赵公公跟随宫女拜见道：“太子妃吕氏，并非太子朱标的原配。朱标的原配常氏去世后，吕氏以次妃的身份扶正，她也是朱允文的亲生母亲。”公公，听说皇上今日去给中山悼念太子，十分悲痛，回宫可好了些？太子妃和颜悦色地问道：“劳烦娘娘挂心。”赵公公按惯例回道：“当太监多年，对这样的问题，他早有经验。”皇上身边的情况，哪敢乱说？妄议圣体，十个脑袋都不够砍。不过赵公公还是向太子妃补了一句：“皇上在乾清宫批阅奏折，一切如常。本宫每日向皇上请安，但到底不能全尽孝心。公公时刻与皇上相伴，还望多多费神。”说着，太子妃拿出一个大金锭子：“本宫在此，先谢谢公公。”赵公公看着黄澄澄的金子，搓搓手：“奴才只是尽自己的本分。娘娘非对皇上的孝心，奴才一定向圣上传达。”他不动声色的把金锭子拿起。手头上一掂量，足足十两。嗯，见赵公公收下金子，太子妃点点头，继续问道：“皇上今日看了黄大人的奏章，说了什么没？”赵公公一听“黄大人”这三个字，立刻打了个寒战，双手高举金锭子：“奴才什么都不知道，娘娘的赏赐，奴才无福，不敢接受。”一想到朱元璋方才发怒时的眼神，赵公公就双腿发抖，金子烫手。太子妃见赵公公的样子，心下顿时一沉，册封皇太孙之事，难道有变？赵公公，皇上今日出宫前，特意嘱咐皇大人上奏章，请立皇太孙。我皇儿朱允文深得皇上喜爱，若能如愿，定然留公公在这紫禁城里做大总管。这多谢娘娘。赵公公喜上眉梢，有这句话，他就安心了。一朝天子一朝臣，太监也一样。新皇登基，他们这些老人都要靠边站，赶出宫去，就算天大的恩赐。给老皇帝殉葬、守墓，那真是一辈子都完蛋。赵公公美滋滋的把金锭子收好。太子妃的承诺。比金子还值钱啊！赵公公也不含糊，禀娘娘
，圣上见了皇子成大人的奏折，十分生气，吩咐奴才把黄大人赶走了。什么？太子妃慌神了。皇子成请立我儿为皇太孙，乃皇上亲自交代，为何皇上会生气？奴才猜想，皇上今日扫墓，心情不好，黄大人去的不是时候。别看赵公公不识字，这些事儿心里门清，只不过不见兔子不撒鹰罢了。但愿如此，还请赵公公费心。太子妃平复了下心情，说道。今后，今后，但凡有什么困难，尽可向本宫报告。娘娘的话，奴才谨记于心，也会用心留意，不敢怠慢。赵公公拿着金子向太子妃告退。太子妃含笑，吕家只是大明一个小小的官宦之家，吕氏的父母没有受到什么大的封赏，比不得原太子妃常氏。有开平王常玉春、梁国公蓝玉等强大的靠山，但常氏已死，常氏的儿子朱雄英也在十年前早夭。他吕氏才是如今的太子妃，皇长孙朱允文的母亲。第二日早朝。一切如旧，无事发生。探花郎皇子成在百官中不起眼，也不敢出声。朱元璋下朝后，没有召见任何大臣，回到乾清宫，心不在焉的继续看奏章。快用午膳时，马三终于来报告：皇上临洛十十年里，所有的经历，小的都已查清。快来上来，让朕瞧瞧。朱元璋喜道：林洛来到大明朝以后，能查到的事情都被马三派人整理出来，送到了朱元璋面前。砍柴种地，喂鸡养猪，推小车，摆地摊。朱元璋知道济公村不富裕，农家生活苦，但总抱着一丝侥幸，希望林洛从小读书，王汉生又是里长，家日子总要好过点。但可惜，这简直比普通农家还要苦啊！这孩子除了睡觉就是干活，都不休息的。朱元璋看着看着就哭了。皇上，小的还有个意外的收获。马三拿出一个铁皮小坦克，拧了发条，放在桌上。这是四年前林洛14岁，决定开火锅店以后，从随身商场里换出来的。林洛对这种劣质产品没一点兴趣。他把小坦克卖给了应天城里当铺掌柜的小儿子，作为启动资金。小坦克的胶皮履带早已不知所踪，铁皮的绿色油漆也脱落了很多。但在朱元璋的平整的书桌上，四个轮子跑起来倒还是很稳当。这是孙儿的玩具，好精巧的小战车。朱元璋一眼就喜欢上了铁皮小坦克。回皇上，林洛四年前将此物卖给了当铺掌柜的小儿子，货银四两。马三报告道：根据小的多方询问，此物乃林洛亲手制作，做成后不到两个时辰便卖掉了。他怎么舍得卖的呀？朱元璋泪眼婆娑，如此精巧有趣的小战车，自己贵为天子都爱不释手。林洛年纪小小，如何舍得？去，让工部仔细研究仿制小战车，要纯金的，仿制十八架，在大孙满十八岁那天，朕要送给他当礼物。朱元璋心痛不已，继续看下去，就到了林洛如何从一辆小餐车摆地摊做起，开了火锅店，声音红火，在应天府小有名气。平孙的手艺，火锅的美味，不想赚钱都难。朱元璋看到林洛和鸡公村的日子渐渐好起来。也跟着高兴，可惜好景不长，火锅店被钱有的盯上了。林洛以八十两银子的价格将火锅店出手给钱有德，双方在应天府衙有买卖文书，签字画押，绝无反悔。去他娘的，绝无反悔！朱元璋怒道：八十两银子，连火锅店的地皮都买不起。传朕的话，应天府引贪赃枉法，当斩。脑袋挂在午门，示众三天。皇上，前任应天府引前两个月已经被砍了，家人流放三千里，世代为奴。马三禀报道。至于钱有德，只是小地痞无赖，能走通应天府的关系，靠的是蓝玉大将军的义子蓝永贞。蓝玉的义子，呵呵。朱元璋冷笑，蓝玉那老家伙，算起来是林洛的舅公。孙儿今天去应天府衙告状了没？买卖文书，被那狗官做的纹丝不漏。孙儿涉世未深，怕是要吃亏了。朱元璋忧心。马三道：林洛一早动身，这时大概已经到了应天府衙。好，传令锦衣卫盯好了。朱元璋立马站起来，蓝玉敢欺负大孙，朕剥了他的皮。清早，林洛刚出院门，就见王大虎带着鸡公村里一百号青壮年，队列整整齐齐。爹，你坐驴车进城，大哥带着人走在后面。今天那应天府引敢动一动你，咱和他拼命。百十个汉子，眼神诚挚。林洛笑了，他这十年来在公鸡村做的一切都值得。大虎哥，你忘了，我现在是秀才老爷。林洛笑道：“大伙都回去，今时不同往日，我有身份，不怕钱有德。”王大虎挠挠头：“理是这么个理，弟弟总这样说。”但看着林洛去和官府打交道，他们总不放心。要不挑几个能打的，做你的跟班。王大虎道：“我看城里的秀才老爷都有好几个小跟班，干啥都威风，那我成混账了。”林洛笑骂：“我叫你一声哥，哪怕我以后中状元，你都是我大哥。”林洛，你就让大虎哥跟着你吧。是啊，大不了我们现在村口等着，有事让大虎回来报信。众人你一嘴，我一嘴，就是不肯放林洛独自去应天府。林洛无奈，只得点头同意，带着王大虎。加上驾车的王小六，三人乘着驴车向应天府驶去。进了城。
，林洛没有直接去府衙，先到学政报道。昨天放榜，今日所有新科秀才按惯例来领户籍文书，不少学子都好奇的打望林洛。这位连中小三元的人物可神秘的很，不光他们对林洛感到陌生，连学政大人在看到林洛的卷子时都大吃一惊。他从不知道自己府下居然有如此精彩绝艳的读书人。林洛，你今日一定要在宴席上。好好和同窗交流一番，学政大人对林洛自然是笑容满面。不过还没等这老头把话说完，林洛就已经换好户籍文书，转身走了。以后他可以凭秀才的身份，每月才官府领钱、领粮食了。对了，大人知不知道哪里有如金兰山的店？如金兰山秀才生源的专用服装，以蓝色为主，故而也称蓝山。头上还戴一定方形软帽，名为四角方巾，让人一看就知道你是读书人，你是秀才，你不是平头百姓。学政大人看林洛来去匆匆，一点不像其他秀才高谈阔论、广结朋友，正不知如何劝导，便随意答道：“本院就有卖的，二两银子一套，来一套。”林洛不讲价，直接掏出二两银子。林洛，做官讲究四同：同窗、同科、同乡、同年。收了林洛买行头的二两银子，学政大人能赚一两，于是便好心提醒：“今天府院里各位年轻俊杰，俱是同乡同科，何不趁此机会交好？今后同在朝廷为官，一起为圣上效力。”就差没直说。官场靠人情，现在赶紧多交朋友。没空，林洛甩出两个字。他又不做官，四同也好，五同也罢，与我何干？要不了十年，朱棣打败朱允文，当了皇帝。万一这一刻的秀才有人和方孝孺一个脾气，那自己岂不遭殃？安全第一，咱离他们能躲多远就躲多远。坐上等候在外的驴车，林洛头也不回。哥，你穿上这一套，立马不一样了。王大虎在车头笑道。林洛问：“哪不一样了？”我也说不上来。反正就是气势变了，让人不敢大声跟你说话。王大虎嘿嘿笑，又拍了下驾车的王小六：“你说是不是？六子，是嘞，怪不得林洛哥敢一个人去见官。”王小六实话实说。林洛淡淡的笑了笑：“走。”其实学政卖的如今蓝衫，质量差得很，还比不上林洛在公鸡村逢年过节穿出来的好衣服，穿起来也不太合身。但在王大虎和王小六眼里，这套衣服有加成加成，就跟皇帝的龙袍一样。咚，咚，咚，来到衙门外。林洛跳下驴车，用力地敲响鸣冤鼓。按朱元璋颁布的大明律，大明百姓皆可击鼓鸣冤，官员必须及时受理。皇城午门外也有一个鸣冤鼓，比衙门口的还大，敲响直接就能惊动朱元璋。所以不消片刻，两队手持水火棍的衙役捕快鱼贯而出。何人击鼓？何人鸣冤？可有壮志？班头喝道，气势汹汹，连珠炮似的发问。普通百姓被这么一套下来，心里首先害怕，很容易就被衙门糊弄过去。但一看到林洛的衣衫打扮，班头后面几句小声不少，原来是秀才老爷，您怎么也来敲鼓？我有冤情，我要面呈孙福印。林洛停下击鼓，大声道：“班头拱拱手，不敢造次。老爷您里面请，我家大人即刻升堂。”王大虎靠在驴车上，脸上的表情精彩极了。去年，王大虎也跟着林洛来过应天府衙门，敲了鼓，可是衙役压根不准他们进去，想见福印大人，没门，就在外面随便找了个茶馆。班头作证，把火锅店以八十两银子的价格卖给了挨千刀的钱有德。王大虎不忿，差点挨了捕快的棍子。现在林洛换了身份，班头换了人，态度也变了。哦，听林洛说，连坐在堂上的府尹大人都换了。来者何人？何时告状？应天府尹孙志用和班头一样，先是发问，然后伸手去抓金堂木。想了想，还是算了，轻拿轻放。读书人如何能像草民一般成何体统？孙志用盯着跟在衙役后面的林洛，哭笑不得。读书人就算原本家境贫寒，但考中秀才。朝廷的补贴足够生活，而且免交税、免徭役，还能合法拥有奴仆。总的来说，孙志用端坐高堂上，其实和林洛算一个阶层的。大人，钱有德，栽赃陷害，下毒杀人。林洛理直气壮，应天府尹，目无律法，胡乱判案。孙志用一看状子，好家伙，连中小三元，这年轻人只比本官当年差一点点，还是在应天府大有前途。林洛老弟，你告的是前任府尹，他已经伏法，前案与本官没有关系。本官无罪。孙志用离开座位，走下堂来，首先给官衙脱罪。百姓怕官，是千百年来一代代刻下的烙印。实际上，洪武年间的官吏也挺怕百姓告官。前几年，洪通县有个叫姚小五的，来到应天府敲响午门外的鸣冤鼓，结果不光把本州知府拉到午门外斩首，连当朝刑部尚书、兵部尚书等诸多大臣一并斩了。孙志用也是在前任高福尹被砍了以后，补缺主政应天府，能不怕吗？大家同为读书人，老弟不用太客气。你尊师何处？作诗可有一同前来？不如同去后堂一叙，何必在堂前分辨，空惹得百姓议论？所谓尊师，指林洛读书时的先生。林洛连中小三元以后
，这个先生就很有说法。比如阴天书院院长是当朝礼部侍郎陈大人，在阴天书院读过书的学子，如果科举落榜，尊师只能是念书时的那位先生，而林洛这样大有前途的学生，可以叫陈侍郎一声尊师。作诗那就更厉害了，将来乡试、会试、主考官都是作诗，最后一直到殿试，所有进士都可称为天子门生，还有其他诸多关系，共同构成一张错综复杂的蜘蛛网，连通一气，其中能量。普通百姓不可想象。孙志用做官二十年，深谙其中之道。莫看林洛现在只是一介秀才，身后指不定站着什么大人物。先探探底。林洛老弟，案子的卷宗我已派人去取，你我总不能在堂上大眼瞪小眼，干等不是办法。孙志用咳嗽一声，请。好吧，大人带路。林洛也没客气。一年前，应天府尹要是有今天的态度，他还需要看什么？明清状元科举合集，费心学八股。后堂。孙志用吩咐下人煮了一壶好茶，和林洛分主客而坐。卷宗呈上，孙志用看到一半就眉头紧锁。林洛老弟，和您接的酒楼我去过几回，光是那两栋楼也不止八十两银子。卷宗记载，当初你的酒楼已坏充好，用了有毒的蘑菇，毒死了人。本官想来，即便这样，你也不至于八十两贱卖。大人看得明白。林洛点头，这个孙府尹比前任强，起码没有睁着眼说瞎话。钱有的抓了我们鸡公村在学堂的孩子，还有我老父。不把火锅店卖给他，孩子们就回不来。我老夫就得一直蹲在大牢。可有证据？孙志用纳闷，火锅店是个什么东西？没多问，接着道：“此案疑点颇多，但只从买卖酒楼上看，交易合法，手续齐全。老弟想要把酒楼要回来，没那么简单。不妨回去多商量下，看看如何查明真相。证据什么的，随口说说。”梁林洛一个刚考上的秀才，也不懂，更拿不出。查明真相，说难不难，说简单也不简单，要看林洛的关系网里有没有强力人物。出手帮忙查案，继续探林洛的底。孙大人，在下既然有自信告状，自然证据确凿。出乎孙志用的预想，林洛的手伸进了袖子里。一见林洛的动作，孙志用有些慌。秀才所穿的蓝衫，袖口不算大，但里面的口袋可以装不少东西，比如银子之类的。本官一身正气，两袖清风，当官不为贪图财富，只为百姓伸冤。林洛老弟熟读圣贤书，切莫做这龌龊无耻之事。大明律规定，凡贪污六十两以上者，皆斩。孙志用说的义正词严，铿锵有力。行道，你这是把本官往死里坑！用手按住林洛的胳膊，千万别往外掏，小命重要。大人，在下袖子里，正是大明律。林洛呵呵笑道：“你怕朱元璋砍头，咱也怕，咱们来正规的。大明律能当证据？”孙志用摇头叹气：“林洛，你天资不凡，状子写的有条有理，看来下过功夫。但朝廷律法严明，办案查案皆非比寻常，你不懂这方面。”孙志用专业。林洛连入门都算不上，起码要考中举人以后，才算朝廷的后辈官员。开始接触这些，现在不过是两眼一抹黑。大明律不是证据，但能让人主动交出证据。谁料林洛拿起大明律，露出几张供词。茶馆小二在门外亲耳听到钱有德威胁林洛，八十两银子不卖，就把公鸡村的小孩投河。龙户张顺于洪武二十四年四月二十日收铜钱一百文，在山中采毒蘑菇二斤，一手交钱，一手交货。孙志用看着供词，明显是林洛的字写的都是大白话。为了让店小二或者农户这样的粗人能听懂，签字画押俱在。死者济阳镇人士，后面一张却是应天府下五个县衙的仵作联名验尸文书，死于胸部骨折，钝器所伤。孙志用大惊，林洛，你是说一年前在你酒楼里的死者是被钱有德打死的，而不是吃了毒蘑菇？强买强卖，罪不至死，但杀人偿命。自古以来，毒蘑菇也吃了，但不是我们火锅店的蘑菇。钱有德将有毒蘑菇带入店内，偷偷放入盘中，导致中毒。后来还嫌毒性太小，打死了中毒的客人。这还有一年前钱有德下毒的蘑菇，现在只不过干了点。应天府著名的医馆回春堂，三大主诊医师开了鉴定文书。林洛解释道：“孙大人，证据可够。”孙志用眼中异彩连连，铁证如山，铁证如山。光一个杀人偿命就能把钱有德抓起来，其他证人我立即传唤，只要把林洛提供的证据和证人一对质就行，甚至不用对质。签字画押，手印能对上就已经铁证如山，根本不可能翻供。孙志用自存，换作自己来查明真相，也不过如此。现在需要做的就是坐在府衙里，等着捕快将证人带来，将钱有的抓来。林洛不到二十岁，竟有这般缜密的心思和手段，不可能，绝对不可能，一定有高人指点林洛。本官有个疑问，这些人是如何愿意为说出实情，为林洛老弟提供证据？刚才我已经说过了，大明律。林洛笑道：“大明律，往他们面前一摆。”知情不报者，全家为奴。天子圣明，谁敢在皇城脚下放肆？本官明白了。孙志用默然，差点笑出声。
，有些话不用说的太明白。大明律是没错，天子也圣明，但一年前怎么就没人出来给林洛作证？还不是因为林洛高中秀才，在科举场上有了四同，尊师作师认为他这个学生有前途，在背后出力。官场经营多年的孙志用自认为找到了心中的答案，却压根没想，林洛是昨天才中的秀才，连中小三元的名气还没传出去。而这些政策的落款，却是从一年前开始，时间不一。孙志用拿出府尹大印，在逮捕令上盖印：“林洛老弟，本官亲自带人，抓捕前有德，你同去否？”雷厉风行，似乎此刻他已化身包青天，为民除害。好，林洛欣然同意。孙志用此举有作秀的成分，不过无所谓，只要他能秉公办事，一碗水端平，不失为一个好官。走，孙志用将证词和卷宗一一整理，不经意间瞟到了案情卷宗的最后一行字。那是结案后半个月的事，已经和本案无关。衙门主簿添上去的，这行字里有一个名字“蓝永贞”，大将军蓝玉的义子。孙志用一屁股坐回了凳子。钱有德将酒楼卖给了蓝玉的义子，蓝永贞已经把咱的火锅店卖出去了。林洛也凑近看了卷宗最后的文字。孙志用也不急着亲自带人了，拔了一枚衙门的令签，来人呀，速速捉拿地痞钱有德归案，捕快班头领命，带着令签和逮捕令去抓人。林贤弟，本官虚长几岁，在此称一句为兄。孙志用喝了半碗茶，压压惊。韦兄也不和贤弟绕弯弯，直接明说这案子不好办。哦，林洛差不多懂了。十秒钟前，孙府尹还一副包青天的样子。大人请说。贤弟，小小一个地痞，韦兄还没放在眼里。孙府尹叹气道：“只不过这个蓝永贞不好惹。”林洛了然，背后撑腰的人是蓝永贞。哎，贤弟，你铁证如山，完全没错。孙府尹语气有些无可奈何。但架不住蓝永贞是蓝玉大将军的义子，人家手里有真家伙，你我再铁证如山也碰不过。原来是因为蓝玉，林洛不由得发笑。大人莫慌，蓝玉马山就要倒霉。林贤弟，你说笑话了。孙福影连连摇头。为兄不知林贤弟背后到底谁人指点，这桩案子贤弟的确办得严丝无缝，滴水不漏。但说破天也过不去蓝大将军那关。贤弟的作诗和尊师在朝堂还能比蓝大将军尊贵？蓝玉大将军行事跋扈，不是一天两天。贤弟年少。苦读圣贤书，不知蓝玉的凶名。北征南返时，蓝玉夜抵喜封官，守关将士没能及时开门接纳，蓝玉便率兵攻打，破城而入。圣上向来严格，也只是略加告诫蓝玉，把本来要封的梁国公改了一个字，成了梁国公。当今天下，还有何人能在圣上面前受到如此尊崇？贤弟，你前途无量，大可不必纠结此事。待他年春为大考，贤弟与兄同朝为官，编排个理由，收拾个钱，有的还不简单？君子报仇，十年不晚。何必硬顶此事？去处蓝大将军的眉头。孙志用一番口苦婆心，把林洛说笑了，笑得比刚才还大声。孙兄，这你就不懂了。不是我要去处蓝玉的眉头，而是咱们走运撞见了这老家伙。孙志用露出苦瓜脸，这小秀才太自信了，真以为有点背景就能上天了？孙兄不信。蓝玉作为徐达和常玉春之后，大明第一虎将，又是太子朱标的舅公。如今太子离世，天下除了圣上，还有谁能让蓝玉服气？所以蓝玉现在已经是秋后的蚂蚱。咱去抓钱有德，顺便把他背后的蓝永贞也收拾了。蓝玉要是敢为义子出头，孙兄大可上奏天子，皇上自然后奖于你。一番话，孙志用恍然大悟，一点就透。林洛背后的人不简单，对朝廷局势的把、啊、竟如此准确。本官，本官其实揣摩到了皇上的心思，只不过还没来得及去找作诗谈论一番，确定而已。贤弟说得好，孙志用大义凛然，心潮澎湃。为官者怎能畏惧权贵？为兄现在就带人去现场。把蓝永贞一起捉拿归案，带着一队捕快再次出发。大人不好了，还没走出府衙大门口，就见先前派出去抓捕钱有德的两队捕快衙役，鼻青脸肿的回来了，班头捂着肿起来的脸。大人，小的奉命逮捕钱有德，怎料钱有德在春江楼做掌柜，而春江楼是蓝永贞的产业，蓝家护卫蛮横无理，将小的们乱棍打出。孙府尹闻言大怒，岂有此理！本府养你们都吃干饭的，一群没用的废物，见到蓝府的人就腿发软。连个地痞都抓不回来，以己夺人。孙志用刚才也是一屁股坐回板凳，料想手下这帮官差也如此。跟上本大人，今日按律例抓人。捕快班头，官差衙役纷纷在心里给孙志用点赞。大人您可真勇啊！孙兄，蓝府护卫都是征战沙场拼杀多年的老兵。林洛道：官差不是敌手再正常不过。秀才老爷您说的太对了，那几个护卫出手狠辣，要不是小的们跑得快，小命都没了。捕快班头连连叫苦，那要怎么办？说的再好，大将军毕竟是大将军，收的义子都有老兵保护，难不成我现在就要上书朝廷，请派禁军？要不去午门敲响鸣冤鼓？可这一个小小的蓝玉义子，本府都处理不好
，惊动了圣上。天威难测，孙志用一时犹豫。孙兄莫急，抓人的事交给我。去武门敲鼓，林洛当然也有计划。不过现在为时尚早，咱有人帮忙，抓钱有得。贤弟能抓？孙志用一愣，请细细道来。简单，我们村里农闲操练，平时和人抢水抢地，从来不输。抓一个钱有得，还不是简简单单？这能行？贤弟，本府手下的捕快衙役虽然废物，那也是精挑细选。经验丰富的青壮年，难道还不如村里的山民？况且蓝府都是身经百战、杀人不眨眼的老兵啊！孙志用再次被林洛的自信惊到了，在下自有分寸。林洛笑道：“不过，请孙兄派发录影，再派官差接应，否则一百多号人成群，连应天府的城门都进不来。”什么？一百多号人？他们现在应该集合在村里。林洛点头，再请孙兄提供一些捕快用的器具。村民们的锄头铁耙拾起来不太顺手。贤弟，你要攻打为兄的府衙？孙志用震惊地盯着林洛，什么捕快用的器具？不就是铁尺和马刀？一百多号人，你说要造反我都信。孙兄，我们村里都是地地道道的农户。农户，行吧。孙志用简直不知如何形容林洛，每每都有出乎他意料的言论和行为。马刀没几把，铁尺府衙里多的是。贤弟请便，为兄带着捕快衙役在后面压阵。一百多个农民集合起来，就算给他们马刀，见了蓝府的护卫，还不是白给。村里的人。大多数和官吏说句话都发抖，还指望他们去哪忍？林洛走出府衙，笑着向王大虎交代了几句。攻击村青壮们集合起来的队伍，到底还是用上了。录影在此，拿好了，给村民们办理通关录影的主簿，发放完文书。转头就在衙门外买了一串糖葫芦吃，顺便将一封写满蝇头小楷的密奏丢给了卖糖葫芦的商贩。商贩火速送往北镇府司，锦衣卫，天子的爪牙无处不在，一秒钟都不耽搁。皇上，锦衣卫来报。马三捧着密奏，林洛已经在应天府敲响鸣冤鼓，还要带人去抓钱有德和蓝永贞。哦，朱元璋疑惑，这么快就要抓人？案子查清了，林洛是怎么说服应天府尹的？皇上，您请看。朱元璋结果密奏，从头仔细查看，这孩子自己去调查了一年前的案子，取得了人证物证。孙儿做事有勇有谋，能屈能伸，好啊！朱元璋连连赞叹，一连串的证据缜密、细致、完备，干得漂亮。怪不得应天府尹能马上抓人。传刑部尚书陆渊，朱元璋看了好几遍案情的经过，心里高兴，还要让专业人士连鉴定。刑部尚书陆渊下朝后正在府部里审查卷宗，忽然被传唤，赶忙整理官服，小心翼翼地来到乾清宫，看看这个案件。朱元璋面无表情，将密奏中的一部分推到陆渊眼前，遵旨。陆渊心里不敢有其他想法，仔仔细细翻看，咦，惊奇，感叹，这桩案子证据链齐备。毫无问题，办案人员手法老道，切中要害，只要将证据送往衙门，便可立即抓人。微臣叹为观止。陆渊的话让朱元璋嘴角忍不住的上扬，得意极了，但还是强忍住，沉声道：“那朕问你，将此人送入刑部，做个刑部侍郎，你看如何？”陛下，陆渊见朱元璋不再询问案情，而是问办案人员，他也揣摩不出意思，实话实说道：“以微臣愚见，此人办案水平，刑部无人在其上，只要品行无差。”足以胜任刑部侍郎，好吧，朕知道了，你去吧。咱大孙才十八岁，就有刑部侍郎之才。朱元璋真要憋不住大笑了，不行，朕得在臣子面前保持威严，赶紧让陆渊退下。哈哈，好孙儿，不愧是老朱家的种。在陆渊离开后，朱元璋放声大笑。三儿，蓝永贞现在何处？回皇上，蓝玉今日和景川侯曹镇、贺寿后张毅等几人在春江楼小酌，蓝永贞带着钱有德伺候在左右。春江楼。就是和宁街上林洛以前开的火锅店，被钱有德卖给蓝永贞以后，改名春江楼。哦，好啊，一伙强盗都聚齐了。朱元璋目露金光，传朕的旨意，调锦衣卫三百，暗中包围春江楼。三儿，你跟朕出宫。换成一身衣服，朱元璋带着马三，偷偷从北上门出了皇宫。林洛的办案手法是够了，按律钱有德和蓝永贞当斩，但林洛一个十八岁的少年，谁能为他出头，得罪当朝权贵？那帮骄兵悍将。真的能随时拔刀，血溅当场。和宁街、春江楼，老兰，你应该等到晚上，请咱们哥几个来，一起赏月。贺寿后，张毅叼着一只鸡翅膀，看着不远处的江水，不然不是白费了这春江楼的美名。狗屁赏月！蓝玉骂道：“咱大老粗一个，赏个屁！再说你我几个半夜聚在一起，是嫌命太长了吗？”一听这话，张毅嘴里的鸡腿立马不香了。吃啊，怎么不吃了？景川侯曹镇一身绫罗绸缎，华丽至极。咕咚咕咚的灌酒，喝酒，今朝有酒今朝醉，吃不下，喝不下。
，最近我府门前卖菜的小贩换了一拨人。”张毅忧心骂道：“前门后门卖栗子的，卖红枣的，你说这些小贩早上来的时候一筐子四十斤，下午收摊一筐子还是四十斤，咋还没饿死？”嘿嘿，老张，你胆子大，把他们都赶走。”曹振笑道。咱就让这帮锦衣卫看着呗，皇上还能放心些。反正咱也不做坏事，吃吃喝喝多好，就怕圣上不放心。蓝玉心里苦难受，我门前都快开集市了，连只苍蝇飞进去都躲不过锦衣卫的眼睛。一个管家上个月还给我买了三个下人回来，不知道三个下人是北镇府司的，或者这个管家就是锦衣卫，咱也不敢问。自从朱标过世后，北镇府司也就是锦衣卫频频出现在蓝玉周围，已经到了不加掩饰的地步。蓝玉他们还只能当傻子，假装啥都没看见，啥都没发现。义父，孩儿给你敬酒了。蓝永贞端着一壶上好花雕，还有几个瓷杯。他买下这栋楼以后，经营了一年，生意不好也不坏，不咸不淡的。没想到今日义父蓝玉大驾光临，让蓝永贞受宠若惊。哼！蓝玉一脚把蓝永贞踹翻，仗没打完几年，学些歪歪道道的道快。你这杯子给娘们敬酒呢，换大碗。蓝永贞赶紧爬起来，换上大碗，恭恭敬敬给席间每个人满上。蓝玉一口烧刀子入喉。又是一脚踹在蓝永贞屁股上，看清楚了，这里每个都是你叔本，以后见了他们就要像见了我一样孝敬，明白吗？是是，蓝永贞点头哈腰，他只是蓝玉几百个义子中的一个，不出众就普普通通，能亲自给义父敬酒，还能和各位公侯打个照面，简直是八辈子修来的福分。张毅和曹振几人心里却不是滋味，老蓝话里有话，这不是明着说以后多照看点他这帮义子，老蓝啥时候需要别人帮他做这事，难受啊，义父。我在门外候着，你有吩咐尽管喊孩儿。蓝永贞屁颠屁颠的退出去，守在门口。不多时，一个小二慌慌张张跑上楼来。老板，不好了，应天府的捕快又来了。晦气！蓝永贞一口唾沫。这帮不长眼睛的捕快，他们还敢来？蓝爷，莫说大将军赏脸，今日来了咱们春江楼，就是没来。您也是大将军的义子，那帮狗眼看人低的官差，在您面前还不跟蚂蚁一样？您一脚踩下去就没了。钱有德在一旁溜须拍马。奶奶的！这帮官差还想来抓他，也不看看他现在什么身份，打狗也得看主人，找死！去，跟刚才一样，让他们滚！蓝永贞骂道：“别打扰我义父喝酒，没事也别再来烦我，老子要伺候义父和叔伯们。”是，蓝家护卫把守春江楼四周，望着大街上捕快们，提了提手里的钢刀，有些不屑。孙志用远远望着这群凶神恶煞的护卫，脚下生根了斑，不敢再往前。眼见为实，手下的衙役和捕快们真没说谎。一看就不是对手啊！贤弟，你们村的人还要多久到？快了，刚进城，正在府衙里换衣服、领装备。林洛看了一眼熟悉的春江楼，孙兄，你叫官差外面守着，免得钱有德和蓝永贞等会儿跑别的地方了。咱还要费功夫去找，都听贤弟的。孙志用苦笑，作为应天府尹，他能不知道公鸡村一百多号村民已经在官差的带领下进了应天城，连衙门武器库的门都是孙志用刚才亲自下令打开的，但心里就是慌呀。一百多号村民来了就有用。还不是一样大眼瞪小眼，贤弟到底是年轻气盛，头铁不撞南墙不回头，背后有高人指点，也白搭。离春江楼十米开外，另一座小酒馆里，朱元璋和马三正坐在二楼雅间，开着窗户。这帮官差全是酒囊饭袋，连春江楼的大门都不敢进。蓝玉的义子就把应天府吓成这样。朱元璋指着孙志用和捕快们，气不打一处来。马三在身后解释道：“皇上，孙志用之前派了一批捕快。”前来捉拿钱有德，正好碰见蓝府的护院，被打得连春江楼的门都进不了。哼！朱元璋冷哼一声，他在密奏里也看到了这个消息，不过亲眼看到应天府的官差是多么废物，还是忍不住怒气上涌。那孙志用又带我大孙来门口作甚？装样子好看，难不成还要林洛亲自进去抓人？马三，再过半刻钟，孙志用再不能抓人，就命令锦衣卫冲进春江楼，把钱有德和蓝永贞拖出来，顺便把孙志用也绑了，一起治罪。遵命。马三领命。皇上，林洛已经派王大虎回村报信。依小的所见，他想带领村民亲自捉拿钱有德，出一口恶气。胡闹！朱元璋又气又笑，摇头不止。昨天在鸡公村吃到太阳下山，才回到皇宫。那帮村民，朱元璋有印象，对林洛好那是真的。今天他们有勇气进应天城帮林洛，算得上一群好汉。朕这孙儿像朕当年，一腔热血。可光有热血不够，终究太嫩了点。山民哪里是蓝家护卫的对手？还得朕出马，帮孙儿出头，找回公道。孙儿，今天就当给你上一课，能给大孙做点事了。朱元璋心里畅快，还没等他拿起桌上的茶喝一口，地面微微的震动传来，什么声音？自幼行军打仗的朱元璋眉头一皱，他对这种动静最为敏感。大，哒哒哒，哒哒哒
，整齐的脚步，有节奏的踩踏地面，似有千军万马。皇上小心，有人调动大军靠近春江楼。马三面色凝重，小的马上将三百锦衣卫集中过来，护送皇上回宫。朱元璋眼中满是寒气，哪个混蛋敢在他眼皮子底下私自调动大军，想造反吗？朱元璋在马三的护卫下跑下酒馆，就看到了令人震惊的一幕：人来人往的和宁街，此刻寂静无声。一只身着捕快衣服的队伍出现在街上，一、一、一二一、一二三四，百十个汉子喊出的口号震天动地，每一步竟然如同一个人般整齐划一，落在地上，整个和宁街在他们脚下颤抖。街上的商贩和百姓连忙让开道路，速速发抖的躲在两旁。马三应天府衙门，何时养了这么一支精兵？朱元璋眯了眯眼，自己精心培养的皇城侍卫清军都不见得是这支精兵的对手。回皇上，马三额头冒汗。他哪知道这支精兵是怎么冒出来的，却突然在队伍前头发现了一个很眼熟的人。皇上，您看领头的那个像不像王大虎？朱元璋定睛一瞧，可不是嘛！孙儿管这汉子叫哥哥，他昨天还来桌上给朕倒了几碗酒。队伍越来越近，再仔细一看，那不是昨个儿拿把尖刀杀鸡的，还有帮忙搭造搬桌的汉子。昨天朕走的时候，他还送朕到门口，穿上应天府捕快的制服，配上铁尺和马刀，怎么就一下威风凛凛、杀气腾腾了？朱元璋倒不急着回宫了，也示意马三不用再调动锦衣卫过来保护。朕当年造反的时候，要能拉出这帮村民，哪还用得着四处投靠？只见王大虎带领着村民一路跑步前进，停在了林落面前，立正，向右看齐。少熙，孙志用早被这支队伍吓得腿软，转身要逃。完了，有人造反了！快向五军都督府传信！林落一把拉住孙志用，孙兄，这是咱村里的乡亲们，都是种地的农户，今天来帮咱们抓钱有德。你管这叫农户？是呀，农户除了种地，还要和邻村的抢水抢地。农闲时我就把他们训练了下。林洛对孙志用解释道：“就稍微训练了下，不然打不过人数多的村子，连教书先生都被别人抢走了。”你管这叫稍微训练？孙志用擦擦额头的汗，好歹是林洛叫来帮忙的人，不用害怕了。王大虎已大踏步走来，报告林队长，攻击村进入战时状态，护村队集合完毕，应到151人， 1 0到151人，请指示。一列列，一行行，身姿矫健，彪悍如牛。孙志用只觉得压迫感拉满。贤弟，他们为什么叫你队长？你确定这都是你们鸡公村的村民？私自集结，调动军户，可是死罪。孙志用瑟瑟发抖。大虎，把你们的户籍文书拿来，给府尹大人过目。林洛手一挥，平日里王大虎是兄长，村民们是乡亲，种田吃饭，普通农民，进入战时状态。林洛是队长，王大虎等人。都是护村队的队员，上下分明，令行禁止。呼，孙志用小心的检查了所有人的户籍，还真全都是鸡公村的村民。放心了，也震惊了。这列队，这纪律，这气势。贤弟，你一定帮为兄，也训练下衙门里官差捕快，不求全部，只要有十几个，能站成一排。孙志用心痒难耐，拉出去，所有州府有谁能比？林洛无语，你当这是仪仗队？咱们是要干架，拼命的。孙兄。你且退开，大虎，进攻！是，王大虎怒目一瞪，拿起挂在胸前的哨子，有节奏的吹了三声，队伍立即分成三部分，一部分四散包围春江楼，紧紧盯住每一个出口；一部分排出箭矢队形，抽出铁尺、马刀，向春江楼大门口进攻；最后一部分大约四十人，则稍微分散了点，眼观八方，耳听六路，作为预备队，随时准备支援。犯人前有德，犯人蓝永贞，结党营私，抗拒王法。现有应天府逮捕令在此，如有抗拒，当场格杀。林洛高举重新签署盖有应天府大印的逮捕令，气贯长虹。冲！负责攻入春江楼的五十人见使阵型，其中五人拿出用藤条编成的盾牌，大概有一米五高，架在最前面。蓝府护卫就算用刀砍，也只是在上面留下一道浅浅的痕迹。连连败退。朱元璋看直了眼，好孙儿给爷爷狠狠打，盾牌挡住，铁尺狠狠抽他。马三。他们的阵法和进攻套路，朕咋越看越眼熟？皇上，您没看错。马三也目不转睛，瞪大眼盯着村民们进攻春江楼。大明锦衣卫捉拿要犯，遇到反抗的也是这么攻击大门的。攻击村的护村队，还用上了军中才有的阵法和连战之法。好啊，朕都想下去砍几刀过瘾。看着蓝府护卫在村民们的进攻下被揍得人仰马翻，朱元璋开心的跟个孩子一样。春江楼，蓝玉刚喝了几大碗酒，又啃了半只羊腿。就听到了外面一阵阵震动山岳的脚步，应天府内为何会有大军入城？蓝玉惊骇，翻身从椅子上站了起来。
，以他常年统兵的经验，起码要调动过万的大军，才能有如此动静。老兰，该不会……张毅猛地一甩脑袋，醒酒了，快去看看！几人跑到窗边，伸头望去，一支精悍的队伍集合在春江楼外，气氛肃杀，看到的只有一百多人，看不到的不知有多少，全完了！张毅哭丧着脸，皇上要对咱们动手，圣上，当真如此无情！曹镇吓得连连后退，咱们把兵权都交了，乖乖的在家待着，圣上还容不下咱们吗？自古鸟尽弓藏，狡兔死，走狗烹。蓝玉心中一片凄凉。从太子过世后，我就有料到有这么一天，只是没想到来得如此快。一时间，酒席间几人都惊惧万分。曹镇咽了咽口水，怀着几分侥幸：“老蓝，我看他们都穿着应天府的捕快服，该不会是应天府来抓咱们吧？”放你的鸟屁！应天府引有几个胆子敢来抓我们？那是锦衣卫假扮的。这都认不出来，蓝玉先是骂了一句，又觉得很不对，此事有古怪，很蹊跷。锦衣卫抓人，完全没必要要假扮应天府的捕快。可要不是锦衣卫，应天府吃了雄心豹子胆来找他的麻烦。他蓝玉现在虽然被朱元璋猜忌，但小小的应天府胆敢捋他的虎须？义父，蓝永贞跑了进来，哭诉道：“应天府的捕快拿着逮捕令，要抓儿子去用刑，他们是一点不把义父放在眼里啊！”你奶奶的！蓝玉一脚把蓝永贞踹了个四脚朝天。他们这群公侯吓了个半死，原来是抓这小兔崽子的，一把抓起蓝永贞的衣领，说：“你做了什么天理不容的错事，引得应天府出动了这么多捕快？儿子啥也没做呀。”蓝永贞委屈：“儿子买了这个酒楼，生意还不错，他们就来找儿子的麻烦。多少银子买的？是不是打了老子的名号？”蓝玉可不傻，蓝永贞头摇得跟拨浪鼓似的：“儿子用项上人头保证，绝对没有。儿子花八百两银子买酒楼，八百两，哈哈。”贺寿后，张毅在一旁笑了。这酒楼咱以前也来过，主营一种叫火锅的餐食，味道非比寻常，生意火爆，半个月都不止挣八百两。你说用八百两就能买下整个店？混账！蓝玉举起铁掌就要抽蓝永贞，老子交代过你们多少次，安分守己，你还敢强买抢卖？自己滚去应天府衙领罪，别脏了蓝家的名号。义父，你听我解释。蓝永贞抱着蓝玉的腿，这家店以前很赚钱，但东西不干净，一年前吃出了人命，店主为了赔偿低价卖店，儿子正常交易买下来的。应天府那里也有登记，义父不信可以去查。蓝玉皱眉，果真如蓝永贞所说，老蓝，我觉得不对劲。其实八百两买一家普通的酒楼不算便宜，何况是出了问题的酒楼。曹振的小眼睛眯成一条缝，管他买酒店有没有打你的名号，应天府还查不到他是你义子。一年前的事，为何应天府今日来抓人？今天咱们前脚刚进春江楼，酒还没喝几口，应天府的捕快后脚就来抓人，这要求，曹振的分析，大家也都赞同。我看他们是来试探咱们的，那帮文人一天到晚耍嘴皮子，没有一个好东西。蒙古鞑子是咱们跟着圣上流血流汗赶走的，天下刚太平，这帮文人就跳出来要把咱们往死里踩。今天要是当着咱们的面让捕快把老蓝的义子抓走，明天他们就赶到咱们府里拿人，不能让蓝永贞被他们抓走。走，有了曹振的分析，众人七嘴八舌一补充，咱们能让几个文人欺负？区区应天府的官差捕快，如同笑话。一行人在蓝玉的带领下。气势汹汹地走向春江楼大堂，抛去来自朱元璋的压力，蓝玉等人都抱着看笑话的态度。玩嘴皮子，他们可能不是那帮文臣的对手。来硬的，百十个捕快又如何？在他们这些久经战阵的人眼中，草鸡娃狗罢了。应天府自取其辱。刚打趴一次不长记性，真当爷爷手里的刀是吃素的？守在大门口的蓝府护卫不屑呸了一口，和鸡公村的村民战成一团。然而，不到一刻钟，蓝玉等一帮子人在大堂都愣住了。这对捕快如同凶猛的狼群，举着盾牌、挥舞铁尺和马刀，相互之间配合默契，奇疾如风，侵略如火。三下五除二，蓝府护卫被打趴在地起不来。老蓝，怎么回事？咱们的护卫都是从军中精挑细选的百战老兵，怎么连应天府的捕快都打不过？你问我，我问谁？蓝玉也是猛的，捕快有这么强？他蓝玉是不信的，锦衣卫都不见得能如此凶猛。本来想先让小的们先把捕快揍一顿，自己再亮明身份。让应天府吃个闷亏，没想到打不过。蓝玉的老脸有些挂不住，躲在桌子地下的，就是钱有德，抓住这个挨千刀的，冲进春江楼最前面的汉子，正是王大虎，一把掀翻桌子，将钱有德提起，丢在了地上。报告队长，犯人钱有德已被逮捕。只见进攻的队形稍微分开，零落蓝山方巾，气宇轩昂的走进大堂。狗贼，抢我们的火锅店，先给他两刀。记住了，钱有德袭击捕快，暴力抗法，抓捕中被打成重伤。刷刷，零落在钱友的腿上给了两下，又用刀柄打掉钱友的满嘴牙，打得好！攻击村的村民恨透了钱友的，无不喝彩。
。林洛又抓起钱有德的衣领，喝道：“蓝永贞是哪个？啊，蓝爷救我！”钱有德牙齿漏风，在林洛手里如同一只小鸡仔，脑袋转向蓝永贞的方向，哀嚎道：“林洛的目光也顺着望了过去。”蓝永贞，你勾结前任应天府影，伙同地痞无赖，强买强卖，巧取豪夺，待不吝在此。希望你配合执法，不要做无谓的抵抗，否则钱有德就是你的前车之鉴。绑。一声令下，王大虎已经带人提着绳子走向蓝永贞。义父，他们陷害儿子，请义父为儿子做主啊！蓝永贞急忙向蓝玉求救，蓝玉却已陷入呆滞。世上竟有如此相像之人！不，雄鹰他十年前还只是个孩童。李治告诉蓝玉，眼前之人绝无可能是自己的大外孙朱雄鹰。但目光一转，他看见了林洛身上的玉佩。这东西，你是哪里得来的？蓝玉上前一步，指着林洛腰间，喝问道。嗯，林洛早已注意到大堂里站着一群气势不凡的人，他以为是来酒楼的客人，没有特意留意。昨天一个姓朱的爷爷到我们村吃饭，非要说我是他孙子，就给了我这块玉佩。蓝玉脑中闪过一道晴天霹雳，常人或许对这块玉佩不熟悉，蓝玉却不可能不知道。他折竹镖，亲手雕刻，送给皇帝朱元璋的礼物，正面几株清河，背面朴实无华。当年朱元璋收到玉佩后，高兴得不得了，还传给他们几个老臣看过，之后一直宝贝的很。特别是在太子朱标过世之后，现在却送给了眼前这个年轻人，姓朱的爷爷、孙子。蓝玉心下再无怀疑，一定是朱元璋。在流星零落小臂，一颗不甚显眼的红痣，这孩子就是他大外孙朱雄英。十年前朱雄英下葬后，墓穴被盗之事甚为隐秘，但作为朱标的舅舅，蓝玉也得到了消息，且亲自调查过，可惜没有结果。现在看来，朱雄英因祸得福，竟然活了下来。一瞬间，在朝中被打压多时。终日惶惶不安的蓝玉鼻子一酸，情不自禁的林洛迈出几步，胳膊也伸了出去，一句胃酸差点脱口而出。好在蓝玉不是一般人，他外面粗犷不堪，行事豪放跋扈，可不代表他脑子傻。只在电光火石间，他就把话咽回了肚子。朱屠夫大概确认了大孙子的身份，还送了玉佩，但没有对外公开。这代表什么？代表不希望朝中之人和这孩子走得太近，特别是蓝玉他们这帮劳苦功高的武将。朱屠夫心里还念着那贱毕生的儿子。一想到吕世生的朱允文，蓝玉的警惕心大起。这时候可千万别露出马脚，害了咱大外孙。目光瞬间冰冷，蓝玉脸色铁青。蓝永贞，儿子在。蓝永贞听见义父开口，屁颠屁颠的跑过来。其他几位公侯一副看好戏的样子，随时准备跟着蓝玉一起发作。这帮捕快确实有两下子，能把他们带来的老兵护卫都给放倒，但那又如何？今天必须在这儿灭灭那帮文臣的气焰，告诉他们，咱也是不是好惹的。却未想到，蓝玉照着蓝永贞腿弯来了两脚，跪下，认错，磕头。众人愕然，都以为自己听错了。林洛也惊讶，啥呀？刚听到蓝永贞管这人叫义父，林洛心里还咯噔一下，莫不是碰见了蓝玉？运气这么差，那今天可有的一场恶战，没那么容易收场了。一眨眼，蓝永贞被两脚踹的跪下，自己这边多了个强力外援。众人中最难以置信的是蓝永贞，义父，我是您儿子呀。蓝永贞跪在地上，声泪俱下，给蓝玉磕头：“您怎么要帮外人？”哐当哐当，又是两脚。谁是外人？你才是外人。咱义子几百个，大外孙就这一个。老子的话你听不懂，别管谁对谁错，你立马向这孩子跪下，磕头认错。这孩子不满意，你也就别起来了。儿子，我……谁也想不到会变成这么个场面。蓝永贞完全进入了崩溃状态，丝毫不敢忤逆蓝玉，向着林洛跪下：“我向你道歉。”我错了，咬牙切齿的，满脸不服气。我错了吗？我错那了。你酒楼吃死了人，卖都卖不掉。我给你八百两银子，一文钱不少，在应天府登记备案，手续齐全。辛苦经营了一年，上个月才回本。你们这帮狗官，就看不得咱们好一点。呜呜呜！蓝永贞哭嚎，林洛也不高兴了。咱的火锅店一天都不止赚八十两银子，你强买强卖，逼咱八十两卖给你，这还没错。狗官差，我衣服还看着呢，你又开始陷害我了。明明八百两银子买的，你说八十两，蓝永贞委屈，越说越气。八百两银子就是在应天府找快递，重新盖一座酒楼都够了，都是我们的血汗钱啊！啥意思？咱来抓你，靠的是大明律，讲的是王法，还能冤枉你？林洛手一扬，抖出买卖文书，白纸黑字，文银八十两，你别狡辩，睁大眼睛看清楚。蓝永贞读书少，没啥文化，但买卖文书还是能看懂的。林洛手上那份买卖文书，还真的是八十两文银，那我的八百两银子呢？蓝永贞呆若木鸡，然后一副要杀人的模样，眼神可怕。钱有德，你该死，连我都敢坑。
提起沙包大的铁拳，蓝永贞噼里啪啦打得前有的口吐鲜血，惨嚎不止。王大虎带着鸡公村的村民们看得很爽，原来前有的两头坑，连蓝永贞都被骗了。狗咬狗，一嘴毛，停手！林洛阻止了蓝永贞，等会儿死无对证了，咱今天是来讨个公道，不是看你打人。别拦我，那八百两银子是我和几个兄弟拼死杀了几十个鞑子，用命换来的。天杀的钱有德，你连老子的钱都骗，我打死你！蓝永贞青筋暴起，暴怒不已。王大虎带着几个人把蓝永贞按住，用绳子绑了，带走，回衙门治罪。林洛管他骂什么，抓人回去审问，定罪后自有律法判决。妈！一直脸色铁青的蓝玉开口道：“钱有的随便你们抓，蓝永贞给我留下。你说留下就留下。”林洛目光定定的看向蓝玉，当我大明的律法不存在。看着林洛那年轻的脸庞，说话时的神态，蓝玉差点就流下泪来。雄鹰这孩子，古。嘴里还是和十年前一样硬朗啊！孩子，能告诉蓝爷爷你叫啥名？林洛，好名字，好名字。蓝玉连连说道，借此平复了下心情，沉声道：“爷爷名叫蓝玉，大将军，梁国公，蓝玉，你可明白？”林洛眼睛一亮，虽然早有猜测，都真的听到这个名字时，林洛依旧不免震撼。从军起家，领兵平南，官拜大将军，北上破援，驱逐蒙古鞑子，再捕鱼洱海，活捉北元王室三千余人。俘获男女七万余人，封梁国公，大明虎将，国之英雄。蓝玉，眼前这个高大魁梧的半老头就是蓝玉。<笑>蓝玉听到林洛的话，顿起豪情，可笑着笑着，眼泪就流了出来。那些战斗，那些战功，还有跟随出生入死的将士们，都在蓝玉朦胧的泪眼中远去了。蒙古鞑子才走几年，他们这帮人的功劳就没人记得了。朱屠夫忘了，老百姓也忘了。常玉春英年暴卒，徐达病死。胡惟庸满门抄斩，他们的老伙计李善长七十多了，还被押到北镇抚司受审，一家七十余口，一个活口不留。剩下蓝玉这几个，缩起头来当乌龟，心里拔凉拔凉。朝中那些文官还跟疯狗一样追着他们咬。朱屠夫也再次举起了刀：“好孩子，你还记得蓝爷爷的功绩，还记得我们对大明的功劳？”蓝玉仰天大笑，掩盖住自己的泪花。只要有人还记得，我们的血就没白流。语气怆然，曹震、张毅等人心有戚戚。也差点落泪。林洛一张嘴，蓝爷爷，其实您只要低调。一说，林洛马上又闭嘴了，劝蓝玉低调点。这话别人说还差不多。作为后世而来的林洛，再说这话未免自欺欺人。蓝玉作为臣子，不够谦逊，居功自傲，的确称不上人臣典范。但论打仗，蓝玉在徐达长玉春之后，再伐北元，功绩不亚于唐之李靖，汉之未获。捕鱼洱海一战，对大明的意义堪比风狼居胥。回到应天后，被朱元璋诛杀的理由。居然是谋反，可笑，但又无奈。后世人当然可惜蓝玉被杀，但朱元璋考虑的是如何让大明江山稳固。朱标一死，皇位要传给朱允文，压不住蓝玉为首的功臣，就只能杀。包括傅有德，晚两年下场和蓝玉也一样。孩子，你叫我什么？啊！林洛一愣，刚心情有点激动，不小心把蓝玉叫蓝爷爷，急忙改口：蓝大将军，在下今天前来，并不知道您在此，抓捕钱有德和蓝永贞，也是按大明律。行事，应天府有逮捕令，请蓝大将军过目。管他蓝玉是不是马上要被杀，现在依旧是不可一世的大将军。林洛头一缩，递上逮捕令。哈哈，蓝玉还在回味着刚才那句“蓝爷爷”，总有一天非得听这孩子叫叫爷爷。杀人偿命，犯错受罚。你现在一刀砍了这逆子，都是他活该。不过，你不能把蓝永贞抓去应天府。我们军中的汉子铁骨铮铮，怎么能落到那帮穷酸文人手里？你蓝爷爷丢不起那个人。更咽不下这口气，林洛一时之间就挺无语。刚还认为蓝玉死得很冤，现在觉得简直活该，太嚣张，太蛮横无理。大将军，在下无意冒犯。林洛还是从袖子里拿出《大明律》，家有家规，国有国法，见谅了。军中亦有军中的规矩。蓝玉虎目怒瞪，我蓝玉带兵，说一不二。蓝永贞，老子问你，抢夺同袍财物，当如何处罚？回一副，抢夺同袍财物，五十两以下者杖一百。五十两以上，一千两以下者断手。蓝永贞几乎是下意识的，想不都不想，就被出了军中的规矩。那你和林洛之间可有其他仇怨？蓝玉接着问，并无。好，既然如此，你受罚断手。蓝永贞吓得一抖。蓝玉领军，执法严厉，从不打折。儿子知错。蓝永贞咬牙，他知道大将军另出如山，胆敢讨价还价，死路一条。闭上眼，把手臂放在桌上，心一横就砍了下去。枪，住手！林洛夺过一把铁尺
横在蓝永贞手臂上，当下了刀口。蓝大将军，你这是为何？此案铁证如山，但尚未经过应天府审问判决，也未报给刑部复核，岂能因为你一句话，现在砍掉蓝永贞的手臂？大明律还摆在眼前，这蓝玉就不讲理了。哼哼，还要去审问，报给刑部？蓝玉笑道：“你当我军中男儿是什么？落到那鸟蛋文官手里，被糟蹋，被折磨。军中汉子可以断头，但不能不争一口气。今天我让你们把我一子抓走，明天我还有何面目？”去见铁骨铮铮将士们，又还有何人再肯不惜性命冲锋陷阵？林洛彻底被蓝玉这逻辑打败了，怪不得这老家伙要死。蓝大将军，孩子，你既然出手阻止蓝爷爷，蓝爷爷现在给你两个选择。蓝玉直接打断林洛的话，要么立马滚蛋，以后休再提起此事。酒楼是我儿子八百两买来，合法合规。要么你自己拿刀砍下蓝永贞一条胳膊，酒楼还给你，从此你俩一笔勾销，相互也不准怨恨。而且作为补偿。蓝永贞再赔给你一个庄园。蓝永贞默默地听着蓝玉的审判，一言不发，砍手就砍手。大将军的威严不容触碰，但要赔个庄园。蓝永贞又要哭了。义父，儿子没有庄园能赔了呀？儿子打仗攒下来的那点钱都用来买这栋酒楼了，还借了几个弟兄的银两，经营了一年，上个月才回本。没用的东西，你没有，老子有。蓝玉大骂，做错了事不想赔，老子怎么说了你这么个没良心的儿子？老子替你赔了。蓝永贞赶紧闭嘴，义父还是向着咱的。林洛却已经要骂娘了，你说砍手就砍手啊？你以为你是朱元璋？就算朱元璋也要讲法律。还给我两个选择，你当我是小孩子？对不起，蓝大将军，在下无法接受，也不会选择。那就滚。蓝玉眼睛一横，以后别再说酒楼是你的。蓝永贞感动，绕了一大圈，找个理由让官差滚蛋。原来义父都是在为了他，在护着他。队长，砍他！王大虎在一旁急了，砍！鸡公村的村民也大声道：“要不是有官府管着，把这俩千刀万剐了都不解气。砍条胳膊便宜他了。”队长，刀给我，我来。林洛皱眉，一则这不合律法，二则当着要把事情做绝，和蓝玉结下死仇。林洛可不相信蓝玉那老家伙的鬼话，什么砍了手，一笔勾销，还给个庄园，太假了。话说在前头，这两个选择是针对林洛的，其他人无效。蓝玉收起了笑容。望向林洛，孩子，你有这血性没？难道不在太平盛世没大名律，你就报不了这仇，不敢拿回你的酒楼？没血性就别说是他蓝玉的外孙。尝试除了朱雄英，还有一个亲生儿子朱允通，可惜不成器，朱允文都远远比不上。不为朱标所喜，也不为朱元璋所疼爱，蓝玉自然也看不大上。朱雄英身上流着开平王常玉春的血，也流着朱元璋的血。要是个怂包软蛋，蓝玉一脚先踢飞了，为个懦弱的外孙拼命。不如早点被朱屠夫宰了。这世上的富贵都是一刀一枪，用血拼出来的。不行，就滚！蓝大将军，在下不为其他，只求公道。公道，动动笔，张张嘴，就有公道。蓝玉哈哈大笑。人道我蓝玉专横霸道，为何？爷爷我为大明流过血，爷爷我带着将士们舍生忘死，南征北战，立下地功。我们不享受荣华富贵，谁配？谁来给我们说说什么叫公道？蓝永贞听得热血沸腾。义父太霸气了，老蓝，你说的太对了，咱们流了多少血，凭战功封侯，一帮子腐儒看到血都吓得吃不下饭的东西，写写文章就要把我们踩在脚下，凭什么？还想抓咱们的军中男儿回去挨鞭子、上家具？有血性就砍了蓝永贞的手，自己报仇？爷几个也敬你是条汉子，没胆趁早滚球孬种！一同的公侯纷纷鼓噪，蓝玉的话说到他们心坎里了，憋了这么久的气，终于找到了一个口子，冲着林洛宣泄。把林洛架了上去，外面一些围观的人听到动静也跟着起哄，砍他！在人群中不起眼的角落里，朱元璋已经走出小酒馆，一双眼里泛着冷冷寒光。蓝玉这老东西竟敢为难朕的大孙！先前看到林洛带着护村队把蓝家护卫打得落花流水，揍了钱有德再抓蓝永贞，朱元璋兴高采烈，直呼痛快。但蓝玉这武夫蛮不讲理，来硬的，罔顾律法，对林洛一番言语羞辱，可恨！却在隐隐之中。朱元璋的愤怒里也包藏着几分期待，老朱家的血脉起于乱世，从南打到北，没有这份血性，少了坚毅果敢的心，就坐不稳天下，就不是一个合格的帝王。身为君主，有些血不得不留，有的是不得不做。大孙，这只是一个小小的考验，你当如何选择？朱元璋看见林洛招了招手，在众人的注视下，对着站在身侧的王大虎喊了声：“刀来！”王大虎唰的一声抽出马刀，扔给林洛。蓝永贞，你强占我火锅店，自有官府判罪，本不至于断你一只手臂。
，今日一刀砍下，你我恩怨两清。今后你若不服，尽管来火锅店找我报仇，我林洛奉陪到底。我，蓝永贞本来想继续说自己也被骗了，被坑了银子，一接触到义父蓝玉威严的目光，立马闭上了嘴。尽管来吧，十八年后又是一条好汉。刀光一闪，众人只觉得眼前一花，好刀法，好快的刀。蓝玉称赞，他见过不少刀法名家，自己也擅长使用马刀。林洛的刀法不简单。咦？贺寿后张毅指着蓝永贞的手，这一刀没砍中。只见蓝永贞的胳膊依旧放在桌子上，蓝永贞面色如常，似乎没什么感觉。小子，你这个花把式耍的不怎么样。张毅哈哈笑道。身后，景川侯曹震等人也笑起来。应天府小小的捕快头领果然没什么胆气，上的不台面。哈哈。蓝永贞直起身来，嘲笑林洛：“吓死我了！雷声大雨点小，不过如此啊。”他人站起来了，半条胳膊却依旧留在了桌上。还连在肩膀上的一半，森森白骨，血流如注。蓝永贞发出痛苦的哀嚎，嘶嘶。酒楼内外，众人无不瞠目结舌。林洛的刀究竟是快到了何种地步？好歹，人群中角落里，一个面色紫红的小老头喝彩，正是朱元璋。朕的好大孙！鸡公村的村民们跟着叫好，他们信服林洛，把林洛叫队长。可不只是因为林洛在农闲时组织训练队伍，每每抢水抢地，和邻村打架，林洛冲锋在前，那股狠劲儿。也是让村民们最敬佩的，给老子闭嘴，不准嚎！蓝玉在震惊之后，眼中泛起光彩。咱的好外孙，出手又快又稳，刀法高明无比，连蓝玉第一时间都没有看出来。更觉得是这份果敢和镇定，要么不砍，要砍就要狠。即便在他大将军的威压之下，林洛也没有一丝拖泥带水，没有一丝犹豫，一刀两断，干净利落。假以时日，这孩子定成大器。大虎，医疗队！林洛此时又发出一道命令。王大虎迅速跑出酒楼，预备队中几个提着小木箱的村民出列。你叫林洛是吧？好家伙，本侯记住你的名字了。张毅等人被林洛这一刀惊到了，又见几个提着箱子的捕快走进来，当即冷哼一声：“你和蓝永贞的旧账已经一笔勾销，还想怎样？”蓝永贞，如刚才我所说，你我再无恩怨。不过，林洛面露一丝淡笑：“大明律中，你所犯罪行不至于断手，而你勉强算得上被骗。我可以把这条胳膊还给你。你什么意思？”蓝永贞一手捂住流血不止的断臂，愤怒地问道：“我就算只剩一只手，也是条好汉。”字面意思，林洛不等蓝永贞说完，打断道：“我可以把你的手接回去。”在蓝玉发话后，蓝永贞没有狡辩，也没叫屈，受了这一刀。林洛看在眼里，倒觉得他有几分骨气。加上蓝永贞大概率真的被前有的骗了，让一个军中好汉丢掉一条胳膊，这惩罚确实太重。把他的手接回去。蓝玉皱眉，不信道：“你别吹牛，这种事哪可能？林公子，若果真如您所言。”能给小的接上断臂，小的这条命就是您的。蓝永贞却扑倒在地，向林洛跪下。这份恩情，说林洛是他的再生父母都不为过。你先忍一忍。林洛道，随后吩咐医疗队上去给他止血，血止住以后要给你做手术。周围的人面面相觑，他们原本以为林洛是随口乱说，或者为了更一步羞辱蓝永贞，没想到真的开始治疗了。大孙的话说的太满，情况不妙。在外面一直关注情况的朱元璋颇为担忧，林洛的表现每每出乎朱元璋的意料。却又让朱元璋不得不赞叹，十分满意。但这一回，本来砍下蓝永贞的胳膊，马上叫人给他止血，说几句场面话，来个恩威并施，事情就圆满了。坏就坏在林洛的话说的太过了，断臂重接怎么可能？朱元璋从农民造反开始，半生征战，三教九流的人见多了，说这种话的骗子，往往只能骗一时，最后被揭穿后，下场都很惨。等会儿做不到，蓝永贞肯定对林洛再次心生怨恨。断臂时间越短越好，接上去后恢复如初的把握很大。林洛也不管周围的人有什么反应，继续说道：“大家请让一让，腾出空间。这个手术必须在吴军的环境下。”孩子，什么是吴军的环境？蓝玉奇道：“俊子他知道蘑菇的另一种说法，可这截断臂和蘑菇有啥关系？”“嗯、呃，简单的说，就是要避免灰尘。”林洛一时也解释不清楚这个概念。他一整套的手术工具还有药品都是在随身商城里换出来的。以前和邻村打架，每年总会有人重伤，处理不好就残废，生活十分凄惨。林洛看到后。特意花了心思成立鸡公村医疗队，花了大价钱换了各种工具和药品，最大限度保证战斗人员的身体健全。队长，你要亲自动手术？王大虎见林洛在准备麻醉剂，心痒痒道：“要不我来？你今天累了，先休息休息。”行，你来。林洛一看王大虎那样，就乐了，点头同意。蓝永贞却吓坏了，让林洛重接断手，已经是蓝永贞死马当活马医，现在换这个铁牛一样的汉子，粗手粗脚的，能行吗？再多拿几盏灯进来，别照出阴影。影响手术，把周围用布围起来，隔绝干扰。王大虎却咧嘴一笑，快速分配工作。
，他读书写字不行，打架相关的，包括救人治伤，学的倒是快。护村队配合医疗队，把所有人都隔开，空出酒楼大堂。难道真有可能？蓝玉是不信的，但林洛这么一番动作，有条不紊，熟练无比，不由得让蓝玉心中动摇，想去看看这个断臂重接手术到底怎么回事。手术重地，闲人直步。酒楼大堂内，白布隔离之外。两名护村队队员严肃地拦住蓝玉，我看看自己的义子都不行。”蓝玉问道。“家属免进。”队员郑重道，“以前村里人进行手术时就是这么说的。”蓝玉立即就要摆出大将军的身份，强行闯入。转念一想，要是因为自己打扰，没把蓝永贞的手接回去，大外孙被人嘲笑，那罪过就大了。于是乖乖地站在外面等。过了大概快一个时辰，白布打开，蓝永贞躺在临时搭起的台子上，已经昏睡过去，面色稍微有些苍白。刚刚被砍下来的断手。此时好好的连在了身体上，并且有了几分血色，真的接上了。蓝玉带着疑惑走了过去，轻轻摸了下蓝永贞那条胳膊，明显带着活人的体温。此地医疗环境太差，建议带回济公村进行专业的康复治疗。王大虎刚做完手术，还戴着手套和口罩。蓝玉看着王大虎奇怪的装束，还有一件件从来没见过的工具，下意识点点头。大外孙，这是搞出了什么了不得的东西啊！要是军中能进行这等手术，能挽回多少将士？自己的士兵打起仗来，不再顾及一般的伤亡。反正有医疗队能救治，岂不人人不畏死伤，士气高昂，勇猛向前？蓝玉心潮起伏，恨不得直接把医疗队这十几个人抢回军中。林老爷会法术，神仙手段，这位林公子真的是应天府的捕快。我觉得是神仙下凡还差不多。围观人群阵阵欢呼，为奇迹喝彩鼓掌。孙志用带领着真正的应天府捕快，守在春江楼外，早已傻了眼。今天到底经历了什么？林洛这位新晋秀才到底什么人物？孙志用已经不去想林洛背后有谁撑腰。光是林洛自己就已足够震撼，让孙志用佩服的五体投地。厉害！朱元璋看见蓝永贞在担架上被抬出来，感觉真是大开眼界，老脸上的笑容压抑不住。回皇宫的一路上都是笑呵呵的不停。三儿，加紧调查，看看大孙这身本事是谁教的，朕要重重赏赐此人。遵命。另外，十年前的盗墓案也必须加大力度，找出盗墓贼。是，小的立即去安排。马三躬身道。朱元璋眼里露出几缕寒光。你就不用再掺和盗墓一案，专心负责查清林洛身边的人和事，给北镇府司传话。两个月之内，活要见人，死要见尸。要还抓不到盗墓贼，蒋桓这个锦衣卫指挥使就别干了。皇上，盗墓的案子十年都没查出来，两个月如何能立马查出结果？马三心中一凛，皇上这是真生气，要处罚锦衣卫了呀！朱元璋停下脚步，瞪了马三一眼，把马三瞪得差点跪了下来。朕让你去传话，又不是让你缉拿蒋桓，你慌个什么劲？回皇上，小的就是觉得锦衣卫这些年挺不容易，得罪的人多，盗墓案又一直没头绪。行了，本给蒋桓求情，他的功劳朕都记着。你和蒋桓是儿女亲家，朕也没忘。你再去办件事儿。盯紧蓝玉那边，他说要再赔给大孙一个庄园，不能让他蒙混过关。朱元璋一边吩咐着，一边回到了皇宫。乾清宫不远处，树荫下，皇孙朱允文和朱允通正在玩耍。爷爷，俩孩子看到朱元璋，都欢喜地跑了过来。朱元璋现在心情也挺好。乐呵呵的张开双臂，一路小跑的朱允通却突然脚下一滑，摔了个狗吃屎，鞋子掉在了地上。朱允通趴在地上哇哇大哭，跟在后面的朱允文连忙把他扶起，还把朱允通的鞋子捡起来给他穿上，安慰弟弟。朱元璋看到这一幕，欣慰的点点头。他对朱允文大体上是比较满意的，在朱允文身上能看到其父朱标的仁义之心。不过另外一个皇孙朱允通，同样是朱标的亲儿子，比起朱允文就差远了，摔一跤就哭，平日里也是小少爷一般的行为。和个女娃一般金贵软弱，别说朱元璋不喜欢，就连蓝玉都没对朱允通抱什么希望。来，都到爷爷这里来。朱元璋对两个孙笑道，一手牵一个向乾清宫走去。好坏都是太子朱标的骨血，做不了皇位，那就当个太平王爷。而且以朱允文的仁义性格，将来也不会对他们这些王爷下手。一辈子富贵，安安稳稳的也不错。来到乾清宫，朱元璋问了几句俩人的功课，也没什么大的差错。兴许是今天高兴的缘故，朱元璋拿起了桌上的一封奏折。允文，你打开瞧一瞧，应当如何批阅？朱允文的呼吸猛然急促，皇爷爷让他批阅奏折，这可是他的父亲朱标才有的特权。朱允文完全没想到今天的偶遇能有这样的效果。朱允通大概以为和哥哥玩耍遇到皇爷爷是偶然，包括摔了一跤也是自己不小心，但这一切其实都在朱允文的预计之中。他母亲太子妃吕氏今早得到朱元璋出宫的消息，就吩咐朱允文带着弟弟在乾清宫附近玩耍，一定要表现出兄有弟恭的一面。让朱元璋看到仁义之心。朱允通的鞋子，吕氏动过手脚，用力奔跑，必定脱落。摔跤后，朱允文就有展现兄长仁义的机会。没想到这样一个小小的行动，让皇爷爷如此高兴。朱允文接过奏折，
，努力平复心情，一定要让黄爷爷满意。奏折字数不多，内容也简单。大明府天降暴雨，十日不止，田地被毁，求请朝廷拨营赈灾。朱允文很快就看懂，仔细斟酌着言语，自己要如何说才能符合黄爷爷的心意。母妃一而再的叮嘱过朱允文，在皇上面前一定要注意言行，不该说的话绝对不能乱说。所以朱允文面对考验，尽量让自己表现的稳重。却不知从朱元璋说出要他批阅奏折开始，对朱允文的考察。就已经开始了。朱允文的紧张、惊喜、惊讶，加快了的呼吸，尽在朱允文眼中。心性不稳，不够从容，和刚才在春江楼中的林洛比起来，差距颇大。朱元璋的第一印象并不好。回皇爷爷，孙儿认为国以民为本，民以食为天，田地被毁，灾民无依无靠，朝廷应当施行仁义，通过大名府的奏请，发放赈灾银钱，安抚民心。朱允文开口回禀道。朱元璋点点头，不置可否。天灾当前。朝廷确实要施行仁义，孙儿说的不错。还有一份奏折，孙儿再来批阅。朱允文心下暗喜，看来自己已经通过皇爷爷的考验。另一封奏折来自开德府，上报有北元骑兵入境，边军战死数十人，求请朝廷按惯例发放抚恤。即使按惯例，应当立即准许。有了上一次批阅奏折的经验，还得到了朱元璋的肯定，朱允文信心大增。加上这封奏折的情况更简单，朱允文说起来也更加熟练。士兵战死，家人生活必定困难，也必定伤心悲痛。正是彰显朝廷仁德之时。嗯，好。朱元璋笑了两声，乖孙儿，你照顾好弟弟，回去继续读书。爷爷还有很多奏折要看。是，黄爷爷，孙儿告退。朱允文恭恭敬敬向朱元璋行礼，带着朱允通退出去。自己今天的表现应该没有出错，看黄爷爷的样子，应该挺满意的。朱允文心里有些欢喜。孙儿啊，两名皇孙离开，朱元璋望着门口发了一会儿呆，无奈叹气：“你怎可如此轻信地方官员？将来大明交到你手中。”你如何能驾驭得了臣子？如何能治理百姓？朱元璋说着说着，又想起林洛。要是大孙看到这两份奏折，会怎么批阅？林洛目送蓝玉离开，然后接手了春江楼，一切如旧。村民们该进酒楼工作的来酒楼，该供应食材的就赶紧回村。火锅必须搞起来，其他小食品也加紧制作。咱们火锅店今天重新开张。春江楼这名不接地气，先摘了去，到村里把咱以前的匾额挂上来。护村队在林洛的指挥下，脱掉了捕快服。换上之前的衣服，在酒楼里忙上忙下，打烂了的桌椅，地上的血迹很快的清理干净。厨房里不要的食材，过去的账目迅速的重新整理。一刻钟前，打得兰家护卫满地找牙的护村队，变成了老老实实的村民，勤勤恳恳的店小二。这种变化，看得孙志用啧啧惊叹：“林贤弟，犯人前有德，该如何惩罚？”孙志用问正在帮忙抬桌子的林洛：“判案，难道不应该是你应天府尹的工作？”林洛反问：“证据确凿，犯人供认不讳，还有什么难处吗？”嘿嘿，懂了。按大明律，强买强卖，敲诈勒索，强占他人财产，充军辽东。孙志用满面笑容：“本官这不是要结交林贤弟吗？”林贤弟，此判决你觉得是否公正？他对林洛的态度和看法已经发生了很大的变化。此子绝非池中之物，能在林洛还是秀才的时候和林洛成为朋友，绝对是运气。林洛却愣神了：辽东，那不是后金起家的地方，两百多年后大明灭亡的根源。贤弟，大明律中还有一条。孙志用见林洛不说话，以为林洛不满意，马上就引用律法给钱有德加刑。辽东就辽东，孙兄公正判案即可，在下并无异议。林洛道：“反正两百年后的事了，现在朱棣都还没打进应天城呢，大不了以后稍微运作下，让朝廷重视辽东的经营，也算咱为大明做点贡献。”为兄判案，贤弟尽管放心，保证公平公正，绝不让任何一个有罪之人逃脱。孙志用笑道：“又见村民们已经取来了之前的招牌匾额，挂上，济公村火锅，物归原主。”可喜可贺呀，林贤弟！不过百姓们似乎仍有顾虑，不敢进店。孙志用的担心似乎有点道理。百姓们都在周围观望，看着春江楼改头换面，却没有一人敢进来。这个酒楼可是从大将军蓝玉的义子手中抢来的。蓝玉刚才没说什么，谁知道以后会不会来找酒楼算账？果不其然，还没到半个时辰，蓝府管家带着几名护卫，大张旗鼓的来到了何宁家。林老爷，小的是蓝府管家给林老爷送地气来了。令百姓意外的是。蓝府管家走在街上，派头足够大。到了酒楼火锅店，却点头哈腰。什么地气？林洛正在和孙志用喝茶。一府长官能搞好点关系也不错。管家在大堂内向林洛鞠躬。大将军说过，只要林老爷有血性，就送林老爷一处庄园。地契在此，请林老爷过目，请应天府过户。哦，蓝玉小老儿真的服气了。林洛其实也没把那话放在心上。咱要回火锅店就够了，要他的庄子做什么？孙志用喝了口茶，对林洛的看重又多了几分。从桌上拿起地契看了一眼，震惊了。贤弟，这是应天城外的好地，就在护城河边。
正阳门外，良田两千亩。蓝大将军，好大的手笔！躬身站在大堂内的管家听着府尹大人的惊呼，拱了拱手，请大人立即为林老爷办理过户文书。还在看热闹的百姓闻言都倒吸一口凉气。近邻城墙，良田两千亩，那是花钱都买不到的。向来霸道、目中无人的蓝大将军，对这位林洛林老爷竟如此客气。这下所有疑虑皆尽去除，该吃饭的都进酒楼来吃饭，想尝尝味道的也先进来占个座。孙志用快速的和管家走完程序，现在这块名为正阳庄的两千亩良田，正式为林洛所有。林老爷，小的到此了。贤弟，恭喜啊！蓝大将军都对你刮目相看，了不起。众人恭喜。林洛收好地气，管他蓝玉怎么想，给过来就先收着，有时间了再去看看咱的良田两千亩。快到下午，林洛把孙志用送出酒楼，就见昨天的朱爷爷带着随从走了过来。林洛连忙拿出一个老板的热情：“朱爷爷，您里面请。鸡公村火锅店重新开业。”想吃什么，我给你打折。嘿嘿，大孙，你把这春江楼搞成了鸡公村火锅，太俗了点。朱元璋看着酒楼大门前已经换了的招牌，摇头笑道：“咱的火锅店本来就是亲民品牌，制作方便，便宜实惠，管你是贩夫走卒还是达官贵人，进门皆为客，都能享受本店美食。”林洛道：“俗气才好，好一个进门皆为客。”朱元璋走进酒楼，里面的布置已经更改过了，他也没找雅间，就坐在个用屏风隔了一下的桌子旁。店里有什么招牌菜？先给朱爷爷尝一尝。朱爷爷，昨天你尝过一些，今天继续。林洛不含糊，直接吆喝道：“九十五号桌，麻辣猪肚，金品小肥羊，虾滑豆腐，爽口生菜，拍黄瓜，各来一份。”朱元璋一听，这么多菜，爷吃不下。林洛的肚子适时的咕咕叫了两声，厚着脸皮道：“我一大早到现在都还没吃一口饭，正好朱爷爷来捧场，我顺便蹭个饭。”哈哈。朱元璋直笑，这感觉像爷孙俩了。一道道品相俱佳的食材端上桌，铁锅下除了有松木。还撒有木炭，生起火，煮上汤，加了两筷子猪肚，吃起来又是一番滋味。大孙，你这些菜不便宜吧？一天能卖多少钱？便宜，绝对便宜。林洛掐手一算，一共十二道菜，汤底十文钱，素菜十文钱一盘，荤菜三十文钱一盘，这一桌加起来也就两百多文钱。要是百姓来吃顿便饭，咱有火锅面，十五文钱一碗，吃不饱，面条还能随便加。咱的开店宗旨就是便民多笑，要让老百姓都能吃得起。嗯，好吃。朱元璋已经尝了好几种菜，比昨日更加美味。听林洛说的价格，又担心起来，也太便宜了。他心里一开始想着，这十几道菜，起码得十几两银子吧。一听才两百多文，大孙，你能赚钱吗？不会亏本，绝对不会。林洛笑道：“这些食材，一部分是咱们鸡公村自己产出的，一部分是去别的村直接收购的，没有中间商赚差价，成本自然降了下来。而且店里还有雅间，来了达官贵人，他们不缺钱。咱的火锅店风景好，雅间不便宜。”反正有钱人不嫌贵，感情你是在百姓身上薄利多销，在富人身上薅羊毛。朱元璋听得大笑起来。那到底你一个月能赚多少钱？朱元璋的本意是想了解下大孙的收入有没有钱财上的困难，没想到林洛却眨了眨眼睛。朱爷爷，你真想知道？这可是咱的机密。哼，你这孩子跟爷爷保密起来，总不过一天收入百十两，利润给你算三成，一个月不过一千两，爷爷还能要你的钱？朱元璋笑骂：“快告诉爷爷，这你就猜错了。”林洛压低声音，神秘道：“朱爷爷，我偷偷的告诉你，我这火锅店一个月利润不下五千两，不可能。”朱元璋立刻否定了：“你只有两栋楼，卖的又便宜，就算摆满桌子，也不可能一个月五千两白银的利润，除非你把去，兼的有钱人都当猪仔。可有钱人也不是傻子，皇帝想坑他们的钱也没那么容易。”朱元璋只是不信：“朱爷爷，您先吃饱肚子，吃饱了我带你去看看，我是怎么一个月赚五千两。”林洛神神秘秘的，朱元璋没觉得还有啥秘密。吃火锅的同时，他留意了周围的客人，所有食物价格和他们这桌没什么两样。消费多的不过半两银子，少的就十几文钱，能赚几个钱？好了，大孙，爷爷吃饱了，你快说是怎么赚五千两的？朱元璋颇为怀疑的问道。朱爷爷，你跟我来。林洛带着朱元璋穿过两栋酒楼，来到了火锅店后门。这里半边临街，并不起眼，已经排起来长长的几排队伍，他们都是来买熟食的。林洛介绍道。朱元璋仔细看着队伍，发现绝大部分。都是身着布衣的穷苦百姓，还有不少小孩和富人。后门处两大排大坛子，十几个伙计在案板上熟练的切割、称重，用纸包起来，交到百姓手里。腌肉、腌菜，朱元璋以前也是农民，一想就大概明白林洛的秘密了。不错，腌肉和腌菜。林洛小声道：“腌菜五十文钱一斤，腌肉二百文一斤，现称现卖，童叟无欺。”呵呵，大孙，你这一两腌菜里有三钱都是盐吧？朱元璋简直惊得目瞪口呆。朝廷最便宜的盐四百文一斤，稍微好点的就要半两银子。你这比朝廷便宜，马
买了盐还送菜送肉，难怪月利润五千两银子。嘘，林洛连忙做了个噤声的动作。朱爷爷，您可别乱讲，咱卖的是腌肉和腌菜，看你是自己人，我才告诉你的。朱元璋被这句自己人哄得心花怒放。郝大孙，你这是为百姓做了好事啊？不过你用盐腌肉腌菜，不怕亏本吗？以前穷的时候，朱元璋也买过腌菜回去当盐吃。人可以不吃肉，但不能不吃盐。林洛这种卖法，得有个盐矿才供应得上，咱自产自销。林洛笑了笑，没多说。为啥卖腌肉腌菜？随身商场里盐最便宜呗，供应无限，有的赚就能卖。大孙，听爷爷一句劝，你不能打私盐的主意。朱元璋严肃的提醒：你卖的便宜是为了老百姓好，但万一被发现，就是杀头死罪。盐铁一直是官府经营，盐税也是朝廷重要的收入之一，贩卖私盐向来都是大罪。朱爷爷，我都把你当自己人了，你不能一直诬陷我。林洛委屈道：地里收回来的菜，家里宰的猪，杀的鸡。吃不完，总不能放在那里坏掉。腌起来储存可以吧？越存越多，拿出来卖一些不犯法吧？啊，大明律法确实没有规定不能卖腌肉腌菜。朱元璋不得不承认。哼，等会儿回皇宫，朕就在《大明律》里加一条：腌肉腌菜也要和盐一样上税。大孙，不是爷爷针对你，你钻朝廷律法的漏洞，要是被人盯上，那就麻烦了。朱元璋给自己找了个心安理得的理由，然后从袖子里掏出两份奏章。你看看这个东西，假如你是皇帝，你会怎么处理？啥？我是皇帝啊，朱爷爷，你这话大逆不道，要杀头的。林洛也没太在意，嘟囔道，然后打开朱元璋递来的奏折，只看了一眼，马上合上，双手还了回去。朱爷爷，你真敢开玩笑？这奏折写的跟真的一样，我不敢看，被朝廷发现，满门抄斩都不为过。林洛没见过真正的奏折什么样，但对皇帝的尊称，一些避讳还是知道的，比如当今天子朱元璋才能被称为陛下，万岁，皇上，一般人这么叫你，你敢答应？这两份奏折写的什么？事先不说，光看开头就是大不敬之罪。大孙，实话跟你说，这就是上给皇帝的奏折。爷爷在朝廷有职务，能看奏折，你别怕。朱元璋笑道。林洛摇头，我不信，给皇帝的奏折怎么会到你手上？你是那个大学士？我是，爷爷不是大学士，爷爷是御史。朱元璋差点将错就错，一口答应，脑子一转，大学士就那么几个，林洛考科举的，随便找人一问，不就穿帮了？于是改口道：“大孙，这两份北边写过来的奏折，让爷爷帮忙上给皇帝。爷爷有些拿不准，请你帮忙看看，不然出了差错，爷爷担待不起。”那好吧，我看一看。林洛相信了朱元璋的话，仔细看了两封奏折。奏折内容不多，不多时，林洛双手一合，正色道：“朱爷爷，此两封奏折，千万不可拿给天子。”啊，大孙，你细说。朱元璋饶有兴趣的看着林洛，才刚读完，想都没想一下，爷爷认为奏折里是关乎百姓。情况比较危急，不能再拖，万万不可。您请看，林洛在奏折中一指：大名府说天降暴雨，十日不停，百姓受灾，请求朝廷赈灾，于情于理都是应该的。开德府报告北元余孽骚扰边军，需要发放抚恤给死去的士兵，也是朝廷惯例。两份奏折所报都是为国为民，似乎朝廷应当立马准许，但合起来一看就有问题了。林洛分析道：朱元璋眉毛一扬，什么问题？朱爷爷，您应该很熟悉大明地图吧？林洛随便用手指虚空画了一下，大名府和开德府相邻。若大名府暴雨不停，开德府怎会不受灾？一点不提及。北原骑兵来去如风，难以防范骚扰。但雨天不适合骑兵出击，草原骑兵千里来袭，断不会选在暴雨天策马出击。这么一说，确实有问题。朱元璋一副恍然大悟的模样，其实破绽不小，用心总能发现。林洛果然没有让朱元璋失望，问题不小。林洛接着道：“暴雨连下十天，黄河下游的水灾不会少。”北元前几年被大明打得远遁三千里，如今冒险入侵，不可能仅仅稍作骚扰。若这两封奏折都是地方谎报，骗取朝廷下拨银两，则官员应当问罪，严惩不贷。若其中任意一份所言属实，都是刻不容缓的大事，不可小觑，需要马上查看其他奏折有无相同报告，并且立马派遣钦差大臣核实，以免酿成大错。朱元璋一边听一边点头，这孩子不仅能发现问题，还能提出解决问题的方案，所言句句直切要害，每一步行动都有理有据。又心怀天下，真不知道林洛十八岁的年纪到底是怎么学成现在这样。按大孙说的办。朱元璋高兴，夸奖道：“多亏有你提醒爷爷，爷爷活了六十多年，还不如你这个小娃想的周到。大明哪里有这么厉害的老师，教出大孙这种学生？能跟爷爷说说吗？”爷爷想当面谢谢他。朱元璋说的是心里话，必须得感谢教导大孙的人，重重有赏。林洛眨巴了几下眼睛，谁教的？九年义务教育，再加上社会的毒打，还有各种历史剧、纪录片。反正林洛又不是要做官，不用亲自给朱元璋上奏折，就赶着自己懂得说呗。
：“我师傅。”林洛面不改色，心不跳。这个问题他已经思考过，迟早都会有人好奇发问。我师傅很神秘，教我知识的时候，让我对天发誓，不得泄露半句他的身份，否则五雷轰顶，永世不能超生。这是电视剧和小说里常用的桥段。以现代人的眼光看来，这些话傻冒到了极点，而且通常到最后还是会不小心泄露出来。但真的来到了大明，以古代的道德观和价值观，几句话的杀伤力非常足，威慑性也很强大。朱元璋紧皱眉头，莫非是世外高人？嗯嗯，林洛紧闭嘴巴，一副不可说的样子，含含糊糊点点头。出世高人无非那么几个。朱元璋沉思道：“少林武当，一个念佛，一个修道，但必是太过沽名钓誉，不可能教不出能连中小三元的科举人才。既有本事，又有入世之心的，难道是龙虎山张天师？”林洛能说什么？什么都不能说。你说张天师就张天师。大孙，你既然立过誓，爷爷不会逼你。你跟爷爷讲一讲，你师傅是怎么把你从坟里救出来的？朱元璋却想了很多。林洛一愣，叫我的师傅和我从坟里爬出来有什么关系？真要让咱知道，是谁把咱埋进土里，非把他揍成猪头不可。那天雨很大，天很黑，我稀里糊涂的爬出来，还没走两步，掉下了山，滚进河里，没看到什么人。林洛只能硬着头皮往下编。被鸡公村村民救了以后，我师傅在夜里偷偷找我，教我本事。身穿道袍，仙风道骨。朱元璋追问：大明开国之初。龙虎山的道士还来觐见过朱元璋，不过大明并没有设立国教的计划，道士们后来都走了，张天师也没有下山。林洛依旧含糊的点点头，都不用自己补充细节，朱爷爷已经脑补出来了。哈哈，你跟张天师学了多久？朱元璋大笑，是张天师救了大孙啊，不然你怎么能死而复生？学了大概九年。林洛赶忙道：“这还不得继续讲故事？师徒最好永不相见。从我八岁那年开始，一直到去年夏天，师傅说和我缘分已尽，他要去游云四海。”叫我从今以后谨记教诲，不得向他人提及。大孙，你没泄露师傅的身份，都是爷爷猜出来的。朱元璋没想到今天竟然有意外收获，解开了心底的谜团。爷爷有事先走了，有空再来吃火锅。林洛巴不得朱元璋早点离开，别再问了。回到皇宫，朱元璋立马召见锦衣卫指挥使蒋桓，参见皇上。蒋桓心里不安稳。锦衣卫是朱元璋一手创办，监视百官，朝廷上下无不忌惮。自然，蒋桓是朱元璋的心腹，深受信任。可久而久之，这种信任中有了多多少少的提防，特别是皇长孙朱雄英坟墓被盗一事，查了十年都没有结果。锦衣卫刚被严厉的警告，看到蒋桓那战战兢兢的样子，朱元璋板着脸：“行了，起来吧，朕今天找你来，有一件大事交给你。为圣上尽力，肝脑涂地，赴汤蹈火，在错不辞。”蒋桓先是跪在地上表示自己的忠心，然后才站起来：“哼，要不是看你办事还算尽力，又跟了朕这么多年，早把你扔牢里挨板子。”朱元璋冷冷问道：“盗墓贼有消息了吗？”皇上恕罪，卑职从不敢放松，一直在打探消息，抓捕盗墓贼不下千人，可惜最终一无所获。蒋桓立马站不住了，再次跪下，请皇上再多给卑职一点时间，又给你两个月，你就能查出来。朱元璋问道：“没用的东西，你先去找龙虎山的张天师，带他来见朕。”是。蒋桓不明所以，低头遵命。阿、啊、舅，龙虎山上一个鹤发童颜的老道，刚给祖师爷上了两炷香，突然感觉到背后有点凉，打了个喷嚏，右眼直跳。左眼跳财，右眼跳灾，难道有人在背后对本座不利？不行，本座得出去云游几年，避一避。当天晚上，张天师就嘱咐了弟子一番，提了把拂尘下山了。朱元璋离开后，林洛在火锅店里转了几圈，总体上恢复了以前的正常经营状态。第二天一大早，王汉生带着人赶着两辆驴车来到来后门。儿啊，一车是新鲜的菜，刚从地里拔出来的；一车是肉和主粮，够店里用三天的吧？林洛稍微清点了下，摇头，生意越来越好。这辆车差不多也就能用两天时间，后天还得再送。蔡好说，地里多的是，随时都有，肉也勉强。村里还有些鸡鸭牲口。王汉生心里畅快啊，火锅店拿回来，村里种的农作物就不用兼卖了，每家每户还能轮着到店里来帮忙干活，赚工资不说，年底还有分红。鸡公村往后的日子又能好起来。林洛想的却是另外的事，以往都是靠鸡公村供应食材，不够了，干爹王汉生再带人去临近几个村子收一点，反正收的不多，也没人管。以后食材消耗增多，再靠王汉生去收，怕是不太方便。明朝的户籍制度非常复杂，也很严格。农户就是种田的，匠户就是做工的，商户才能做生意。鸡公村以农户的身份做点小生意还行，反正离应天城也不远。但以后想发展很困难，能转成商户就好了。林洛琢磨着，自言自语：“王汉生大烟带一颗，那咋行？好好的秀才老爷不做，去做商户，还不得给人笑死？等这几天生意稳定了，我和大虎守着火锅店，你还是用心读书。”后面还要考举人、考状元。弟，咱爹说的对。王大虎已经换上了掌柜服，擦擦手
，我脑子笨，只能做些杂事，家里还是要靠你念书做官。我随口说说，干爹别当真。”林洛笑了笑，这话不兴说。在古人眼里，农户再穷也是良家子弟，读书考科举，做大官，光宗耀祖，这才是正经。商人能赚钱又怎样？和秀才老爷比起来，差十万八千里。林老爷，远远的。昨天来过的蓝府管家在和宁街上喊道：“我家老爷见您还没去接手庄园，派小的来带路。”那个两千亩的庄子，王汉生闻言喜道。蓝府管家向王汉生拜了拜，在城门外不远，良田两千亩，已经过户到林老爷名下了。那快去看看！王汉生催促道：“大将军真大方，我昨天听人说，都是上好的田地，一亩堆种出来的东西，比得上咱们村十亩地。”好吧，干爹您帮我看着点火锅店，我带大虎去瞧一瞧。林洛站起身，照说蓝玉不应该急，反正已经给了。兑现了诺言，早一天晚一天有什么关系？不过既然派人来催，那就去看看。王大虎叫上了两个青壮村民，跟在林洛身后。出了正阳门，大概又走了三里地，在一处河水转弯的地带，林洛看到了一个小小的村庄，不到两百户，和鸡公村规模差不多。但这里的地可比鸡公村好太多了，一把捏过去就能感觉到土壤的肥沃。这正适合种一些高产的农作物，比如土豆、玉米之类的。只要收成好，以后还能向大明其他地区推广。几个在村口玩闹的孩童。穿得破破烂烂，好奇地打量着进村的这行人。蓝府管家给了小孩子们几块糖，对其中一个说道：“你爸爸呢？快去让他把人都集合起来。”正阳庄的新庄主来了，小孩拿着糖四散跑开。不一会儿，一群群男女老少向村口涌来，大部分人都穿得破破烂，面黄肌瘦，看上去很是贫穷。其中有稍微穿戴整齐的一群人站在一起，看向林洛的目光有些奇怪。林洛也在仔细打量着这伙人，他们的衣服上虽然打了很多补丁。但大体上还是能看得出是同样的颜色，同样的款式。军户，林洛脱开而出，这些人竟然是明朝的军户。是列，我们都是大明的军户。其中一个跛腿的汉子答道：“蓝管家，这个二十岁都没有的毛头小子，就是咱们的新庄主。”站在最前面的老汉目光里带着怀疑。蓝府管家大声道：“没错，大将军说了，以后你们都是林洛的人。别看林洛才十八岁，他可是连中小三元的秀才老爷，大家都来拜见新庄主。林庄主好，不管大人小孩，都喊了一声。”不过，聚在一起的军户喊完后，就吊儿郎当的坐在了地上。秀才老爷，能当咱们的庄主吗？林洛看着他们这副穷苦模样，也笑了笑。蓝管家，我看他们说的对，这庄主我不当了，庄子我还给蓝大将军。蓝玉明摆着给咱挖坑啊？什么良田两千亩，有钱都买不到的好地方，光是要养这么多军户，都能把人吃穷吗？搞不准蓝玉就是没钱养不起了，正好把包袱甩给自己。蓝府管家立马摇头，这怎么行？大将军言出必行，如果不给林老爷庄园。岂不是言而无信的小人？这些军户都是跟着我们老爷浴血奋战，受伤了没法再出征，被淘汰下来的。老爷把他们安顿在庄子里，好歹有口饭吃，不至于饿死。从一开始，蓝府管家就仔细观察着林洛的反应，这也是蓝玉交给他的任务。林洛微微动容，对于南征北战、为国出力的士兵们，他从来都致以崇高的敬意。那我更不能做庄主，他们都是为大明流过血，对国家有功之人，怎么能给我种地？林洛继续拒绝。大明的军户。制度弊病很多，比如世代相袭不能转籍。林洛想要良田，但有了良田，还需要农户来耕种，他又不能带兵，要军户毫无用处。林老爷，小的给您说个实话，老爷一共在正阳庄安顿了两百家军户。蓝府管家说道：“只要能吃饱饭，你叫他们种地也行，打杂什么的都行，让军户种地，何出此言？”林洛皱眉：“大明军户按规定，每户良田三百亩，就算本人受伤了，家里还有其他劳动力，何愁吃不饱饭？”林老爷看不出是为什么，蓝府管家问道。林洛瞧了瞧周围的庄民，从小孩到大人，个个苦哈哈。大明立国时间尚短，洪武年间军户制度执行的还算可以，不应该穷成这样。难道官府没有把田地落实到位？林老爷，您猜对了。蓝府管家义愤填膺。正阳庄说是良田两千亩，其实只有一千多亩好田好地，而且一大半还是大将军从私产里拿出来的，其余七八百亩田地都是河滩地和沙地，庄稼种下去根本收获不了多少。就这两千亩也不够两百军户分，再去官府要，要么拖着不给，要么还是给种不了的烂地，爱要不要，要了也种不了。说起这些话，庄子里每个人都露出愤愤不平的神情。狗娘养的文官真不是个东西，咱们的血都白流了。林老爷，你知道为何官府要如此？蓝管家问道。林洛略作思索，军户制度规定这三百亩地免税，军户本身也不用再服徭役，官府没有一点好处，自然不愿意接受军户，他们更想要能纳粮交税。能干活服役的农户，不错。林老爷所言极是。蓝府管家点头，心中对林洛的评价上升了几分。这位秀才老爷不是个草包，看事情一眼到底。蓝管家跟他说这么多做甚？
，他既然不愿当庄主，赶走就是。汉子们叫嚷道：“咱爷们生是大将军的兵，死是大将军的鬼，种多少粮食就吃多少饭，绝不看那帮文官的脸色。”哎，蓝府管家叹气：“林老爷，我们大将军每年在这个庄子上都要补贴七八百两银子，种的不够吃，大将军也没办法让士兵们过上好日子。”临行前他交代过：“您要是不方便，可以只要田地。”他另外想办法把军户迁到别的庄子里去。呜、哦、呼！庄民们听到管家的话。都感动得直掉眼泪，林洛只感觉阵阵悲凉。话都说成这样了，咱还把军户都赶走，那不就是万恶的地主比豺狼还歹毒？我最近确实挺缺人手的，他们合适，都留下。此言一出，周围立刻安静。谢谢庄主，男女老少再次齐声喊道。林洛明白，这一下是被完全绑住了。蓝玉这老家伙，竟给咱挖坑。不过这不是林洛现在要担心的，他有的是办法，让正阳村的军户们过好日子。十年前，他刚到鸡公村的时候。鸡公村比正阳庄穷多了，鸡公村的良田也就两百多亩，同样远不如正阳庄。我现在担心这两百军户的身份。林洛对蓝府管家道：“军户跟着蓝大将军，天经地义，官府巴不得不管他们。可要是跟着我，在下小小的一个秀才，名下居然有两百军户，被人告上一状，我怕是要背个篡逆谋反的大罪。田可以随便收，军户能随便留。”林老爷多虑了，官府着急把军户往外赶，那帮文臣谁都不想负责。大将军收留了许多，十分艰难。动不动就和文官干架，如今有你接受，官府高兴还来不及，怎么还敢找你的不是？你要一撒手不管，把这些军户再塞给大将军，官府还不得愁死？蓝府管家笑道：“不管林洛是不是真心，能收留两百军户，都算在大将军那里过关了。”哦，原来是这样。林洛摸着下巴，那蓝大将军到底有多少这样的军户？也不是很多，两千来户。蓝府管家回答：“多了养不起啊，你回去禀报蓝大将军，我林洛愿意帮他养。”就这一会儿，林洛已经想出办法来。对正阳庄的未来做了规划，让他把军户都分给我，都给林老爷。蓝府管家立即心生警惕：“您要做什么？两百军户，说多不多，说少不少，不算事儿。两千军户，这是真能造反，自有妙用。”林洛神秘一笑，见管家怀疑，他也不多说，不方便就算了。我一定把林老爷的话带给大将军。蓝府管家有些摸不着头脑了，周围的军户们也搞不懂。其实他们昨天就收到消息，大将军要把正阳庄转交给一个秀才。原本他们以为秀才公接手庄园就会把他们这些军户都赶出去，毕竟是个累赘。没想到林洛现在还开口要更多的军户，这庄主莫不是盯上大将军另外的庄子了？多要几个庄子在一起赶人？一个名为赵二柱的军户狐疑，其他人刚放下来的心又提了起来，议论纷纷。林洛一撇嘴，这些军户看起来浓眉大眼的，坏心思多得很，轻压手臂示意大家安静。各位多心了，庄子我就要这一个军户，只要蓝大将军舍得，来多少我都接手。大家伙重新登记一下户口，下午把册子送到公鸡村火锅店来。明天开始，正阳庄进行土地改革。林洛说的，大家一头雾水。什么是土地改革？要没收我们原本的田地吗？田地本来就是庄子的，林庄主要收回去，我们也没办法吧？他们被官府嫌弃久了，说到最后又是人心惶惶。林洛笑道：“我保证，庄子上所有的人都能吃饱饭、穿暖衣，孩童读书识字，老人能看病抓药。如有一句虚言，我林洛一辈子考不上举人。”这个年代。没有人不看重公民，立下如此重的诺言，众人不信也得信。林洛留下两个人帮助登记造册，自己带着王大虎回应天成。咱以后反正不会去考举人，秀才这身份够用，也不会多引人注目。不是故意拿这个发誓骗你们，不这么说怕你们不信啊。淘汰下来的军户们，官府避之不及，在林洛手里却能变成宝贝。你说土地改革到底是啥？管他的，秀才庄主要光耍嘴皮子，咱给他来个下马威。军户们在林洛离开后。没有了吊儿郎当的样子，其中一些反而龙精虎猛。你们啊，都注意点，惹怒了大将军，小心剥了你们的皮。蓝府管家好笑道：“这些家伙自然不服气一个秀才，今天的穷苦情况，有部分也是装出来的，专门演给林洛看。林洛若真嫌弃他们这些军户，今天没那么好收场。不过，蓝管家也不知林洛口中的土地改革是个什么东西，更不明白林洛哪里来的自信。回到梁国公府，他一点不漏的向蓝玉报告：大外孙没有辜负咱的一片心意啊。”蓝玉对林洛的表现大体满意，只要他能记得咱们将士的功劳，我老蓝就是把脑袋别裤腰带上，也要保他上皇位。蓝玉下决心，当然后面半句话只能在心里，不能说出来。老爷，您煞费苦心把这群军户送给小主子，以后就没人敢欺负小主子了。蓝管家笑道：“我看小主子胸有成竹，不像信口胡说。这小兔崽子脑瓜里装的啥，老子也看不明白。”蓝玉想起来，既火大又开心。昨天把我都搞得脸上无光。他要是收服不了赵二柱哪几个，被教训一顿，我就当没这个大外孙，说出去丢人。管家哪看不出蓝玉这是夸林洛，嘴角都咧到天上去了。
，皇宫、朱元璋几乎是同时，也得到了林洛去正阳庄的消息。土地改革，大孙想做什么？朱元璋担心，一听这个词就是要折腾呀，别又整出什么大事，要朕来给他打掩护。在朱元璋心里，增加一条律例，今后售卖腌菜腌肉都要上税，那是再给林洛打掩护。一个土地改革，能让那些从战场上淘汰下来的军户吃饱穿暖，一家人都过上富足生活。朱元璋深表怀疑。朕都解决不了的难题，大孙有办法。满朝文武都拿这事没个好主意，只能睁一只眼闭一只眼，任由地方官员和武将扯皮。整整一个晚上，朱元璋都在想林洛到底要干啥。不仅皇宫、梁国公府、正阳庄，今晚都有夜不能寐、想破了脑袋的人。第二日一大早，林洛拿着连夜搞出来的户籍登记册，来到了应天府尹。林老爷，稍等，我家大人马上就到。现在应天府的衙役和捕快已将林洛奉若神人，恭恭敬敬地迎了进去。不多时，孙志用穿着长服在内院与林洛见面了。林贤弟，你什么时候能抽出点时间给我训练一批捕快？孙志用不忘昨天的事，见面就提起，你的护村队为兄羡慕的紧啊，要不让他们来几个到衙门当差，可以考虑合作。林洛点头，衙门当差也算个不错的工作，村民中有应该有愿意的。孙志用大喜，接着道：“那贤弟有没有兴趣进应天府来帮帮为兄？这才是他的本意，结交林洛，进一步拉近关系。我不想做官。”林洛一口回绝，孙志用连忙道：“这当然不算做官。贤弟今后要秋为、春为，进翰林院，为兄怎敢担的贤弟的前程？为兄的意思是，贤弟读书之余，来应天府中做个西席。你我二人交流学问，岂不快哉？”林洛稍微思考了下，孙志用诚心邀请，而且现在正有事要请他帮忙，以后和官府打交道的地方也不少，先答应了再说。恭敬不如从命，我可以试着做一段时间。今天我来找孙兄，有一件事相求。”林洛说道。孙志用见林洛答应，十分高兴。但一听林洛后面的话，他似乎想到了什么，也猜出林洛要说的事了。贤弟，你接手正阳庄后，没有把军户还给蓝大将军？他们为大明出征，保卫百姓安居乐业，咱咋能不管不顾，抢他们的土地，还赶他们的人啊？林洛连连摇头。我来找孙兄，正为此事儿来。孙志用大急，你想让我补足军户的田地？万万不可！听为兄一句肺腑之言，哪怕把庄子还回去，也别收留军户。更不能为军户索要土地，林洛乐了。谁要土地了？我啥时候说要你给军户分田地了？林洛又不是傻，蓝玉都要不到的田地，他一个秀才能要得到？孙兄，你我二人一见如故，难道不能想想办法？既然孙志用开口了，林洛也就诚恳的索要了。样子先做足，拒绝了这个过分的要求，下一个不那么过分的，孙志用就不再好意思拒绝了。没办法，你堂堂应天府尹，整个应天府都在你的管辖之下，军户又是朝廷的制度。一百亩总行吧，一亩都不行。孙志用耐心解释：“林贤弟，你没有入朝为官，不懂文臣和武将之间的争斗。一百亩土地我能画出来，但只要我敢给你一亩，明天我就能被户部骂死。御史排着队上本告我的状，文臣集团把我当叛徒，以后我就别想再当官了。”而且，孙志用指了指头顶，没有按照军户制发放足额的田地，你当真的就是文臣乱搞？说到这，他就不说了。林洛也明白了，朱元璋心狠手辣。屠夫心肠，卸磨杀驴这事儿见怪不怪了。懂了，我也不能为难孙兄，但这个庄子我已经接下来，军户也收了，总不能我养着让他们。林洛故作为难，我家也没那么多余粮，当时没拒绝，现在真进退两难。孙志用皱眉道：“要现在去跟蓝大将军说不要军户了，怕是被他一顿乱棍打出国公府。”难啊难！林洛唉声叹气一阵，突然道：“要不我买点地？好地没有？那些不好种的沙地、荒地、河滩地也花不了多少钱。”总能卖给我吧？送都没人要的地，贤弟拿着能做什么？孙志用问道。倒不好再说不行。应天府周围上好的田地被分的差不多了，河滩地和山地倒有许多，没人愿意开垦的荒地也有。贤弟要哪些？大概就是这些。林洛取出一份应天府的地形图，用手指了几个地方，也不多，三千亩，好详尽的地图。孙志用惊道，压根就没有听到林洛后面的话。贤弟如何得来的地图，可否借为兄一观？小事，送给孙兄了。林洛笑道。三千亩地要多少银子？这地图是他在鸡公村时用现代的绘图技巧绘制的，理念领先大明几百年，自然更加详尽和精致。啊，你说要三千亩？孙志用这才反应过来，林洛的想要的土地，行，没问题，价格保证便宜。刚才拒绝过林洛一次，让林洛为难，孙志用心怀愧疚。现在林洛退了一步，孙志用想都没想，大笔一挥，最终三百两银子一口价。孙志用给林洛写交易文书，该印的时候突然有点懵。这还不到一刻钟的时间，他和林洛交谈了几句，就卖了三千亩地出去。以往买地卖地，哪怕是官府强制划分
，也是实地勘察丈量。各路人马齐上阵，没十天半个月，别想完事儿。今天，算了，都是些没人要的地，林洛多要点荒地，朝廷还要奖励他。三千亩土地不能种庄稼，有啥用？府尹大印盖上，林洛也签字画押。三千亩土地正式归林洛所有，按照管理，文书共要腾超一份，留在官府存档。腾超完毕之后，孙志用又亲笔写了聘用林洛的文书。这时，衙役进来报告道：“大人，外面有名副姚氏，状告瓦匠抢了他的银手镯，我去看看。”大事小事，只要有百姓喊冤，地方官必须及时审案，这是朱元璋定下的铁律。此等小事，为兄不必出马，小弟问问便知。林洛笑道：“碰巧遇见，自己也帮点小忙。”好，孙志用心道：“林洛现在是他的西席，判个小案也算合规，而且还有他在后面看着，不怕出错。”堂上，姚氏身体单薄，衣着破烂，流泪诉说自己母亲留给他一对银手镯，被瓦匠抢去。瓦匠是个二十多岁的壮汉，一口咬定姚氏诬陷他。林洛也不多问，直接道：“银手镯有两只，你们一人一只，不得争执，违者大刑伺候。”金堂木重重一拍，威武，两对衙役低沉的声音，数十根水火棍剁得地面咚咚响。两个平头百姓立即吓得脸色发白。民妇愿意，姚氏表示愿意，不敢再争执。大人。我不愿意，瓦匠争辩。好，瓦匠不愿意，两只手镯为瓦匠所有。林洛话头一变，姚氏心怀不轨，诬陷他人，意图占有他人财物，杖五十，枷锁三天，当街示众。大人冤枉啊！姚氏大喊。孙志用也道：“林贤弟是不是太草率了？”堂上衙役其实也觉得这个案子审得不清不楚，过程简直儿戏。孙兄，银镯子本来就是瓦匠的，所以一人一只，瓦匠舍不得。林洛解释道。而姚氏不花任何代价获得一只银镯子，他当然答应。原来如此，孙志用佩服，姚氏也目瞪口呆，不敢再争辩喊冤。衙役们对林洛的崇拜又上升了一层。待姚氏和瓦匠退出衙门后，孙志用喜不自禁的大笑道：“贤弟真乃当世包青天，为兄佩服。”贤弟，府里的陈年旧案一大堆，都请帮忙给为兄看看。孙志用抱拳道：“请林洛看卷宗只是顺带，主要想和林洛多接触，接触多了感情才深。毕竟羁押在卷宗里的案件。”不比刚才的鸡毛蒜皮小案，经过多少刑侦老手都无法查清真相。前任府尹留下的，前前任府尹留下的破不了案，放在那里多年，也不影响孙志用的政绩。以后林洛做官了，自然会懂孙志用的这种栽培之情。行，林洛倒是想拒绝，不过人刚给他弄了三千亩的地，帮了大忙，也不好用完就扔。孙兄不必陪我，卷宗给我，我自己看。孙志用点头，自己在旁边。林洛也尴尬，随他去吧，只是走个过场。林洛看了一会儿。不得不说，古代的刑侦实在粗糙。他用小笔在卷宗空白处，每个案子都写下几点。没过多久，二十多个案子就写完了。林洛伸了个懒腰，干脆靠在椅子上睡了一会儿。这边，孙志用带着文书，让手下的人将三千亩土地全部过户，然后过来一看，林贤弟睡着了。贤弟，你还得好好锻炼。这些案子，刑部尚书看了都摇头，弯弯道道的：“你被绕晕了吧？”孙志用收起半边垂下桌面的卷宗，瞥见了空白处的小字，顿时面色一变。只见卷宗上密密麻麻的蝇头小字，看上去却一点不乱，条理分明。犯人的供词，衙门发现的证据，案情的推理，审判的经过，在林洛眼中简直处处都是线索。孙志用呆了，这里居然如此简单，有道理，我之前怎么没有发现？原来，林洛犹如抽丝剥茧的审断，孙志用看得如痴如醉，脸上的表情越来越激动。当看到一个押了三年的案子，孙志用再也忍不住，来人，将大牢里的犯人杨兴德带到堂上，本官要亲自审问。这个抢劫案杀人是前任府尹羁押下来的，披头散发的杨兴德被带上来之后，已经被三年的牢狱生活搞得有些痴痴呆呆。杨兴德，你可有冤情？大人，草民杀人了！杨兴德一个机灵，立即回想起了自己在堂内受过的刑具，马上回答：草民见陆老板身上有一百两银子，又是独自一人，便悄悄跟出城，打死了陆老板，又抢了他的银子，埋藏在山神庙后的杨树下。草民不敢狡辩，心甘情愿认罪。砰砰砰！杨兴德磕了几个响头。生怕再次受刑，那为何抢了银子一个月后，你三岁的小儿子生病没钱抓药，你不去把银子挖出来抓药，最终眼睁睁的看着小儿子咳血十天，一命呜呼？孙志用金堂木一拍，板着脸道：“反而等到半年后，官府发出缉拿令，你才挖出银两。嗯”哦，杨兴德一下想起自己夭折的小儿子，痛哭不已。草民，草民不知道那里有银子，啊，要早知道杨树下埋了一百两白银，草民就是被砍头，也要挖出来给小儿子抓药。呜呜。有何冤情？速速讲来！杨兴德一把鼻涕一把眼泪，从三年前开始，把自己的经历慢慢讲清楚，与林洛在卷宗上的批注完全相同。抢劫杀人案线索太少，恰好杨兴德挖草药的时候
挖出了银子，本来应该作为提供线索者，受到官府奖励。前任府尹为了尽快结案，竟然判定杨兴德杀人抢劫，屈打成招。孙志用当堂宣判无罪时，心里十分难受。为了政界，让一个良民在牢里关了三年，饱经折磨。孙志用自己虽然在官场上油滑，但良知尚在，就算抓不到坏人，也绝不会凭空污蔑无辜民众。孙兄，那卷宗你拿走了。正当孙志用感慨不已之时，林洛伸了个懒腰，睡醒走了过来。贤弟真乃神人也！孙志用赞道：“有你的帮忙，为兄不用像无头苍蝇一样对着卷宗发愁，犯人也不再蒙受不白之冤，请受为兄一拜。”孙志用给林洛鞠了一躬：“呃，咱就做了点力所能及的小事。”林洛还不知道，就这点时间，孙志用在他的帮助下已经处理完一起冤案。快到下午了，我要回店里，孙兄有空的话，经常来鸡公村火锅店吃饭，小弟给孙兄打折。择日不如撞日。为兄现在就饿了，和贤弟一同去火锅店，顺便再听贤弟讲讲这些案子。孙志用抓紧时间请教林洛，他俩前脚刚走，今天在府衙发生的事情，后脚就送进了皇宫。妙，实在是妙！大孙化繁为简，轻而易举就抓住了案情真相。赵皇孙朱允文、朱元璋啧啧惊叹后，突发奇想：若把大孙审过的案子给允文那孩子看看，朱允文会如何判案？皇爷爷，孙儿给您请安。不多时，朱允文到来，像个小大人一样。恭恭敬敬给朱元璋行礼，孙儿，你留心看仔细了。朱元璋问了几句冷暖，便让已经准备好的侍卫和宫女上场表演。假扮瓦匠的侍卫人高马大，假扮姚氏的宫女又小又瘦，尽量还原案情。两人演得惟妙惟肖，哭哭啼啼的宫女似乎随时都有可能一巴掌被侍卫扇飞。皇爷爷，此案明了，定是瓦匠偷走了姚氏的银手镯。朱允文明白，这是皇爷爷又来考教自己，表现的机会来了。为何？朱元璋问道。朱允文分析。瓦匠身强体壮，一个柔弱女子躲都躲不及，怎敢招惹她？你是靠身体状态判断出来的？当然，必须要有人站出来。魏若是一方主持公道，伸张正义。朱允文振振有词道。朱元璋的眼中顿时没了神采。原来你是主持正义啊？那你再看看唐审，一张纸上誊抄了林洛问话的经过，也不多，就那两句。荒唐！这是谁判的？银手镯一人分一只，简直可笑。这个官员根本没有一点常识和逻辑。眼中也没有大明律法，糊涂判案，应当立即革职，交由大理寺审查。朱允文义愤填膺，他知道黄爷爷最讨厌的就是糊弄百姓的官员，所他表现的格外愤怒。朱元璋恨不得一巴掌扇在朱允文脸上，标准答案都给你了，你连看都看不懂，和睁眼瞎没什么区别了。这就是政绩与厚望的皇孙，大明江山就给交给他。那你再看看这个案子，朱元璋把杨兴德案也递给了朱允文，此案人证物证俱在，犯人供认不讳，律法立即判决。为何拖延了三年之久？朱允文奇道。朱元璋耐着性子提醒：“案子积压日久，怕是有屈打成招的嫌疑。”黄爷爷，孙儿觉得不可能。朱允文飞速开动大脑，山野小民，见财起意，杀人越货，埋藏赃银，案情经过完全符合逻辑，没有疑点。大明所有府衙前，皆有名冤谷可敲，甚至能直接到午门外敲鼓。若有冤情，三年时间足够犯人家属名冤。朱元璋真想敲开朱允文的脑袋，看看里面装的是什么。不是说要帮弱者主持公道？伸张正义，你现在怎么不向着弱者了？孙儿，你累了，回去休息吧。爷爷再看看奏折，再不把朱允文赶走，朱元璋怕自己忍不住。这孩子怎么越来越痴呆了？同样是朕的孙儿，差别咋就那么大？从应天府回来后，林洛可没闲着，火锅店、正阳庄、应天府三个地方来回跑。林贤弟，这案子你再帮为兄看看。可还有一点，啥？又要买地？还是那些没用的地？好说好说，老价格，三千亩，三百两。如孙志用所想，请了林洛来府衙做西席，两人关系拉近不少。林洛还帮着他处理了陈年旧案，实乃意外之喜。至于又卖给林洛三千亩地，又又卖了三千亩，反正第一次都卖了，再多卖几次有什么关系？都是收不了几个税的地款，没人愿意种，大不了多给林洛荒地。向上报告，林洛要垦荒。朝廷现在一直都在鼓励百姓开荒地，不过开垦荒地可不是简单的事。大明的土地再肥沃，也无法像以前那样一把火烧过去，用木棒捅个窟窿就能种。花费一两年的力气，土地没收成，朝廷不收赋税，农户都会饿死，所以根本没人愿意去开荒地。林洛倒是有想法，也想一次买个够，但他手里真的没用余钱。火锅店现在生意好了，每天能赚百十两银子，可红红火火的腌肉腌菜买卖却被官府收了税，不涨价的情况下，利润只剩下了之前的三成，把林洛气得够呛，手上的银两积累得慢了许多。原先计划只要孙志用能卖，他一个月要买够六万亩，凑齐两百军户的地。现在只能先买六千亩，庄子的开发也要钱。反正现在临近秋收，地买回来以后也要开春时节才能开荒耕种。土地改革是这样。
，朱元璋在皇宫里也得到了锦衣卫的密奏，大孙自己买了地，放在军户名下，免税免疫。可他买的要不是难以耕种的山地，要么是产出很少的沙地，还有没人愿意种的河滩地，皇帝分给军户了又有什么用？朱元璋仍旧不理解。不过看到林洛因为被收了税，在店里跺脚骂娘，朱元璋不厚道的笑了：“大孙的钱不就是朕的钱？爷爷先帮你收着，以后再还给你。”他提高声音问道：“今天大孙在干啥？”启禀皇上。允文殿下今日给太子妃请安后，一直在读书写字。朕没问他。朱元璋不高兴道：“朱允文读书越读越傻，有什么好问的？”太监赵公公见皇上面色不愉，也不知道是怎么回事。皇上问大孙：“不是允文殿下，又能是谁？皇宫里难道还能有第二个大孙？都下去吧。”三儿，大孙今天在干啥？林洛的存在，皇宫里也只有朱元璋和马三知道。马三得时时刻刻关注林洛，随时向朱元璋报告。林洛分三次购买土地。每次三千亩，现在已前往正阳庄，将所购土地加上正阳庄原本的两千亩，一共一万一千亩土地分发给军户。马三从袖子里掏出锦衣卫刚刚送来的密奏，朱元璋听着报告，略作思索。三儿，你去办件事。正阳庄两百军户，干脆给大孙成立一个卫所，封大孙做指挥使，再另外招大孙买的地块，划给他六万亩，看他的土地改革到底能改革成什么样。收了你的税，爷爷就给你六万亩地做补偿吧。林洛才刚进村。朝廷的任命就下来了，靠！向来闻名的林洛忍不住爆了粗口，咱怎么莫名其妙的变成卫所指挥使了？咱是秀才啊！林洛没打算继续科举做官，但秀才这个身份比军户好用一百倍。正阳卫指挥使，光给职位，你倒是把军户也给我补齐。一般正常的卫所要有五六千军户，林洛这正阳庄连两个百户都凑不齐。蓝玉，你个老东西，你输给咱一个庄子，背地里就玩阴的是吧？挖这么大的坑！把咱一辈子都坑进去了。读书人清贵，走到大明哪里都高人一等，而军户爹不疼也不爱，世世代代都被大明的制度坑。打仗要拼命，不打仗回来了还被地方排挤。明朝自开国起就不断的有军户逃亡，两百多年一直无法解决这个问题。而且想到几年后朱棣要打进应天城，林洛瞬间有一股逃亡的冲动。此时乾清宫里的老头露出了会心的笑容。林洛的愤怒，朱元璋哪能想不到？他就想看看林洛在这种局面下。还能给他什么惊喜？林洛能怎么办？改革呗，不仅要土地改革，还要军户改革。朝廷不管正阳卫，咱就自己来。二十天后，蓝玉骑着战马，披着盔甲，带着一小队随从来到正阳庄。本将军走错路了，这是什么地方？蓝玉揉揉眼睛，确定自己没看错。来正阳庄的路，他走过很多次，不可能走错呀、啊。这一排排青砖红瓦，规格统一的房屋，看上去让人精神一振。石板大路两侧种着整齐的绿树，路边。房屋前，除了点缀几块草坪和花丛之外，都种上了大葱、韭菜以及一些蓝玉认不出的植物。远处几辆水车通过竹筒，将河水引来，浇灌田地。还有一阵阵孩童的读书声从隔壁的一个院子里传出。哪有一点以前正阳庄那穷样？要不是有几个看起来很眼熟的老人，正拿着大扫帚清扫石板路上的落叶，蓝玉真以为他不小心走到了另一个地方。一、一、一二一，石板路上阵阵清脆的脚步声。林洛在前，王大虎在侧面，领带着两百人的队伍。从远处跑回了庄子，一看到蓝玉，林洛就两眼喷火。出操完毕，进入战斗演习。偶遇敌军赤后小队，准备包围，一个都不能放走。杀！林洛一声令下，士兵立即把蓝玉和几个随从围在了中间，而另一部分士兵在林洛的带领下，快速的打开了武器库，领出兵器。前面长枪和半马锁，后面弓箭瞄准。蓝玉老匹夫，受死！蓝玉惊了，这是什么情况？大外孙，你别激动，救爷爷就是想你了。顺便过来看看你，什么都没做啊！赵二柱、李二狗、陈春树，你们在干什么？拿兵器对着大将军，一个个的都活腻了。蓝玉的一个义子随从挥动马鞭，斥责道：“都是大将军的兵，同袍相残，视为叛乱，斩！”一声怒吼，让几个老军户留下冷汗。可手里的马刀和长枪还是不敢放下。大将军恕罪，我们是您带出来的，大恩大德，莫齿难忘。可现在我们都是正阳卫的兵，只能听从指挥使大人的命令。老匹夫，别废话，看枪！林洛的银枪已经刺了过来，在半空发出一片耀眼的白光。砰！蓝玉佩刀未出鞘，架住了林洛的长枪。孩子，我没得罪你，你为何这么大的怨气？这一枪震得蓝玉手臂发麻，可见林洛是多么的愤怒。哼，老匹夫，要不是你，我怎么会转成军户？好好的秀才，大好的前途一下就没了。林洛怒道：“躲在背后搞小动作阴人，你算什么英雄？别误会，我啥也不知道。我蓝玉对天发誓，如有半句假话。”我今后领兵出征，全军覆没，不得好死。蓝玉抓住林洛的枪杆，不让林洛继续暴走。哼！
。林若富棒，这匹夫本来就不得好死，老朱的刀都磨好了，要不要多久？蓝玉叫遭殃。不过一个大将军用出征来发誓，林洛还是相信他的。那到底是谁干的？成立卫所，任命指挥使，绝非小事。除了蓝玉，谁还有这么大的本事？他脑海里浮现出一个可恶的老头，老朱。难道老朱吹的牛都是真的？指挥使不好吗？堂堂三品武官，不比翰林院那帮书生好？好个屁！林洛不爽道。蓝玉笑呵呵。打量着正佯装的变化，不只是环境焕然一新，这两百士兵训练的也有模有样了。两百士兵里，除了十几个老军户以外，其他都还是半大的孩子。在他蓝玉的威势下，能组成阵型，对他兵戎相向。而且被他的义子警告之后，也没有军心不稳，能坚决执行林洛的命令。短短二十天，练兵如此，颇为难得。至于这个正佯卫怎么来的，蓝玉不用想也知道，肯定是朱屠夫的命令。至于朱屠夫到底打的什么主意，蓝玉还拿不准。不过自从见到了林洛，蓝玉觉得日子又有了奔头，前面又有了希望，不然他也不会一身戎装再去大军里露脸。孩子，我今天来是给你传个信，一个月后，大明军方将在应天城外举办军演，大明所有卫所和边军都要参加，你的正阳卫也不例外。参加军演？林洛长枪一挺，还说不是你搞的鬼，正阳卫才成立不到一个月，就两百军户，我怎么参加军演？真不是我，咱就负责来传个信。蓝玉倒是有让林洛在军演中大出风头的打算，不过那得明年或者后年。现在林洛手下的正阳卫显然没这个实力，在皇太孙之位悬而未决的接骨眼上，一个月后的军演让蓝玉有些担心。传信用得着你这个大将军亲自出马？林洛总觉得有人在害他。正阳卫、指挥使还有军演，不就是一连串的大坑，挖好了让他往进跳？蓝玉委屈啊，我想你了，想来看看大外孙，我有错吗？他简直想哭出来。自从得知林洛被任命为正阳卫指挥使，蓝玉多少次都想来看看，又怕惹人注意。多少次骑马在城外绕圈子都不敢靠近过来看一眼，生怕那个朱屠夫起疑。今天好不容易借着传达军令的机会来看看大外孙，还被大外孙冤枉上了，难受，想哭，白担心你这孩子了。本将军巡视军营，顺便给你传达军令，有什么问题？蓝玉没好气的瞪了林洛一眼，林洛也毫不客气的回了蓝玉个白眼，不敢，谨遵大将军军令。在下正在训练士兵，不方便下拜，请大将军恕罪。说完也不管蓝玉什么反应，直接对身后的队伍道：战斗结束。所有人站两刻钟军姿，站完以后解散吃饭。蓝玉饶有兴趣的看着这两百人排成整齐的队列，站在空地上一动不动，就这么光站着不操练有用吗？蓝玉疑惑的问道。站军姿能培养纪律和服从。林洛回答，然后也入列与士兵一起目不斜视，站得笔直。蓝玉暗自点头，身先士卒，同甘共苦。林洛已经具备领兵基本素质，半大小子们脸上露出的坚毅，挺直的身板，解散后自觉排队领饭吃。一切井然有序，完全没有一般军营里用饭时的乱七八糟。蓝玉看在眼里，渐渐琢磨出些意思。好小子，有一套，军演好好表现，一定不能让人小瞧了。特别是不能输给朱允文那小崽子。你要是输了，以后就别来见本将军。林洛呵呵了一声，我巴不得再也看不见你。哼，你要敢输，爷爷把你吊在房梁顶上，天天抽鞭子。林洛倒吸一口凉气，立马换上一副笑脸。蓝大将军，您老别光拿我和朱允文比，咱正阳卫啥都没有，您倒是发点军费。让我武装下，再把五千六百军户给咱补齐啊！形势比人强，饿死的骆驼比马大。蓝玉再怎么要遭殃，现在也是正儿八经的梁国公大明的大将军，手上漏一点下来，就能给林洛省很多事。这老夫也没办法。蓝玉倒想把军户都给林洛，再调一批武器来装备正阳庄，但在朱屠夫的眼皮子底下，蓝玉啥都不能做。孩子，这一关只能你自己努力，爷爷在后面给你使劲。蓝玉讪讪笑道：“刚才的话一下就没那么硬气了。”起身到食堂那边和军户们打哈哈去了。赵二柱，你们的指挥使还行吗？在新主人手下感觉怎么样？赵二柱他们几个见蓝玉过来问话，马上放下手里的饭食。蓝爷爷，刚才是小的们得罪，您别往心里去。您别看指挥使大人年纪小，操练起我们比您还狠啊。哦，比老夫狠，所以你们怕他不怕我了？拿刀枪弓箭对着老夫？蓝玉眼睛一斜，故意板着脸问道。嘿，蓝爷，这不能啊！咱实话跟您说了吧，林爷和您比起来。赵二柱、李二狗等十几个人是蓝玉在两百军户中留下的中坚力量，并不像其他军户是负了伤或者有暗疾。他们是蓝玉亲自训练，知道不是真的发火，互相看了一眼，比了个大拇指出来。蓝玉本来就等着他们夸夸自己，带兵这块，咱戎马一生，比大外孙强个十倍是应该的吧？没成想，赵二柱几个大拇指一比，林爷是这个，蓝爷爷您差得远，你奶奶个腿！爷爷教了你多少东西，救了你多少回。在正阳庄才跟了林洛几天，连林爷都叫上了，还说爷爷我比他差。蓝玉气得吹胡子瞪眼，赵二柱几个人反而嘻嘻哈哈。蓝爷
，您打仗厉害，整个大明都知道。但现在不是没打仗吗？蓝爷，兄弟们受伤残了，病了，州府上嫌弃，您不嫌弃，好吃好喝的养着，把咱几个安排到庄子里，照看着兄弟们，也被你照看着。但兄弟们是军户，身体残了，病了，热血还在啊！难道咱要被蓝爷养一辈子？谁愿意？周围在吃饭的半大小子们听到赵二柱的话，轰然起立，不愿意，我们不愿意。蓝玉心头一震。一种久违的冲动流淌在血液里。他来过很多次正阳庄，每次来，军户们虽然都很高兴，但肉眼可见的精神越来越差。曾经，他们跟着自己驰骋在辽阔的草原上，骑着快马，追得达子落荒而逃，多么痛快淋漓，豪气云天！是蓝爷没有安顿好你们啊？蓝玉叹道。赵二柱连连摇头：“蓝爷，没有您，咱们不知道饿死多少回了。又是庄子，又是良田，每年还给咱们贴银子，您对咱已经够好了。”就是，他挠挠头。不知道怎么说，干脆一直饭堂的墙上。蓝叶，您看那几个字。蓝玉抬眼望去，自力更生，丰衣足食。对，就是这八个字。林爷说，朝廷不给咱，咱就自己动手。房子要盖得整齐，村里要收拾得干净，刀枪必须磨得光亮，免得有人眼红来抢咱的东西。你奶奶的，这不就是使劲操练你们吗？和军中有啥区别？能比我强？蓝玉踢了他一脚。你越被人操练，越来劲是吧？蓝爷，林爷不光操练咱，给的好处也多呀、啊。啥好处？蓝玉依旧不解，其他生瓜蛋子还有可能被糊弄，这帮老兵什么没见过，现在发自内心的把林洛喊一声爷，可不是那么简单的。爷爷给你们建的房子也不差，每年几百两银子，也能让你们买酒买肉吃好的。不，房子不是林爷给我们建的，是咱们自己建的，路也是咱们自己铺的，水车是以前军械营那几个伙计自己做出的。赵二柱得意道。蓝玉不理解，那也都是你们自己折腾出来的，和林洛有啥关系？当然有关系，林爷付钱了呀。铺路的石板是林爷带领咱去山上开凿石场，石板不仅用来给庄子铺路，还能卖给其他人挣银子。砌墙用的砖是林爷带着咱挖土烧窑烧出来的砖，盖了房子还可以卖出去换钱。做出来的水车是林爷，糊墙用的白灰是林爷，训练用的马刀是林爷。蓝玉听得瞪圆了眼，意思是林洛整出了采石场、烧砖窑、水车作坊、石灰窑、打铁铺，然后你们都在里面干活。嗯，还有瓷器窑、漆器作坊。林爷说了。每个月先领工钱，年底了再按出力多少，所有人一起分钱。赵二柱搓着手，颇有些激动。其他人，包括那些年轻的小子们，也都个个兴高采烈。蓝爷爷，我们吃完饭就要去上工了，我去挖土烧砖，我爹在采石场，我娘做饭当伙夫，我婆娘力气大，去山上砍木头了，砍得多挣得多。我爹腿受伤了，不方便，只能坐在凳子上打铁。众人你一言我一语，听得蓝玉既是高兴，又是不幸。就你们这几个人，以前在军中操练都要死要活，现在去工地。能干得好，蓝爷，你太小看人了。咱有的是力气，不会干，咱能学。林爷说了，房子盖的都是自己的，工地上谁干得多，谁每个月领的钱就多，受伤生病都不用自己花银子，庄子上全包了。我娘六十多，林爷就不让干活了，盖了几个大院子，让老人都住进去，庄子养。我家小子也是，林爷盖了个学堂，说十六岁以下不能做工，只能去读书，每个月赚的钱、花的钱，林爷都贴在村里的大槐树下，账目透明，年底了大家在一起分。庄子里一千多号人，除了老幼，其他每个人都能找到合适的活，个个都出力。我算了下，这个月我家就能攒下三两银子。天下哪去找林爷这么好的主子？谁还敢不卖力干活？蓝玉这下明白，墙上的八个大字是怎么回事了。感情林洛拿了那些种不了的地，各有用途。怪不得那小子还惦记着咱手里的军户，嫌两百户不够用。也难得这小子能想这么多鬼点子，让这帮军户心服口服。林洛做的事，其中很多，蓝玉连听都没有听过。可看军户们的状态，效果似乎还不错。蓝爷，你看我们干活都来不及，哪有功夫训练？要不咱就不军演了？赵二柱问道。滚！蓝玉骂道。我看刚才你们拿刀拿枪的，把我围起来，练的都挺好，给我都用心起来。银子可以少赚点，要是军演输给那孙子了，爷爷把你们都发配北边去喝西北风。蓝爷爷，您就饶了我们吧，我能放过你们，朝廷能饶了你们。蓝玉用刀背拍了下铠甲，军令如山，都老实点，谁敢再提？赶出正阳庄，摆个臭脸。蓝玉在正阳庄转了两圈，心满意足的骑着战马打道回府。蓝爷慢走，蓝爷您常来。赵二柱几人在村口送走蓝玉，苦恼不已。这怎么办？我不想去军演，我也不想，我要去采石场挖石头，我要去打铁。这时正好一辆马车从另一个方向行驶到了村头。三儿，大孙买了那么多种不了的地，建了几个作坊，那些军户能老老实实的给他做工吗？我怕大孙把本钱都亏进去。朱元璋在马车里。忧心忡忡地问道：“这二十来天，他又去鸡公村火锅店吃了两次，嘴巴是享福了，可是没看见林洛。”
，一问才知道，林洛住在正阳庄，修房子、建作坊，忙得不可开交，根本没时间回应天成里。皇上，那些作坊都已经卖出去第一批货，还赚了不少银子。”马三说道：“其实这些情况，他已经全部报告给朱元璋了，可朱元璋总觉得不太可能。钱啊，有那么好赚？军户那有那么听话？你让他们出征打仗，还算有个说法。去工地上都苦力，挖石头、挖土，抡大锤、打铁。”那和流放边疆的罪犯有什么区别？刚这么想着，走到村头，就听到外面聚集的人群里在议论军演，宁愿做工都不想参加大明军演。咱大明军户还比不上去工地当苦力。朱元璋不高兴了，掀开马车帘子走了下来，对那几个军户汉子道：“参加大明军演，你们不觉得光荣，反而不想去？军演光荣，不能当饭吃啊！”赵二柱等人不认识朱元璋，笑了一句，又问道：“老丈来正阳庄是有什么事吗？我听说你们建了作坊，想来看看。”买点东西，朱元璋好奇地打量着四周，和想象中的完全不一样。老丈，您是来对地方了？赵二柱兴奋道：“我们正阳庄的东西又好又便宜，包您满意。”你稍等，我们马上去请林烨来。另外两个人立即去通知林洛，赵二柱带着人陪同朱元璋。这些房子都是你们新修的？朱元璋指着一排排整整齐齐的房舍问道。林爷设计规划，咱们这些粗人出力，用的材料大部分都是我们正阳庄自己生产出来的。老丈可以仔细看看。赵二柱很自豪，腰板挺得笔直。朱元璋点点头，一个个小院建的都很精致。林洛自己也住这里，那当然。赵二柱回答：“老丈，你可以猜猜我们林业住的是哪个房子？”“行，我猜猜看。”朱元璋环顾这将近两百个小院，其中有一处又大又宽敞，一定是这里，视野开阔，环境优美，指挥使住着最合适。老丈，您说的没错，这是咱们庄子最好的房子。前面三间是为所指挥使办公的地方，每天都有人值班。后面的两个院子是给庄子里缺少照顾的老人住的。不过林业天天和我们一起去工地。偶尔才去一下办公的地方，他也不在里面住。原来是卫所衙门，让老人住的最好的房子，比衙门还气派，是个有孝心的好孩子。朱元璋又指着另一处大院子，是正阳庄里第二好的房子。这里是不是？老丈猜错了。赵二柱摇头，那是咱们庄子的学堂。林也请了几个先生，庄子里所有不到十六岁的孩童，不许去做工，只能进学堂读书，都去读书。朱元璋微微皱眉，那是一笔不小的开销啊！不要钱，全部免费。赵二柱介绍道：“读书识字。”以后科举不上，也可以去作坊里做工。林也说了，作坊里以后缺少的是人才。朱元璋十分赞同的点头，他以为林洛只是把这帮军户当苦力，没想到林洛打算的很长远，那就是这几排房子中的一个。剩下的房子样式差别不大，都是军户安家的地方，大孙和士兵同吃同住，很好。赵二柱却还是摇头：“老丈，你又猜错了，又错了。”朱元璋狐疑，再仔细看了看，又发现了点不同，指着一南一北两处房子道：“这两栋房子和普通小院不一样。”是不是？哈哈，那栋有几个烟囱的，是我们庄子的食堂。那间门前画了两个小人的，是公共茅厕；画着短装小人的是男茅厕；画着穿裙子小人的是女茅厕。赵二柱献宝一样，向朱元璋道：“这些我们见都没见过的，都是林爷给建的。不光他们没见过，朱元璋也觉得有些新奇。那到底你们林爷住哪里？就知道老丈您猜不到。”赵二柱笑道：“手一指，林爷的房间在那儿，在最东边一排房子边，靠着墙有一座很小的房子。”只有军户居住的小院，三分之一大小，是正阳庄里最小的房子，甚至连院墙都很矮。门前还有几大块土地，稀稀拉拉的，种了点奇怪的庄稼，比你们的公共茅厕还要小。朱元璋惊了，他不是没看到这座小房子，而是压根没往住人那方面想。我以为是放农具的地方。老赵，你说的没错，最外面的小间主要放种子，顺便放点农具。林爷说了，以后要还要在旁边建大片的仓库，存放种子和粮食。那不建造新房子给林洛，怎么的也得和你们住的一样吧？咱们都要给林爷建，可林爷说他一个人住不了那么大的院子，就用建房剩下来的材料，随便造个小院子，能遮风挡雨就行。呜、哦、呜，大孙你自己咋就不想享福？朱元璋眼睛里突然就进沙子了。赵二柱说着说着，自己的眼眶也红了。林爷为庄子做的事可太多了，两人正感动得热泪盈眶。林洛听闻有人来正阳庄买东西，出来迎接，一看是这货，老朱，你还敢来见我？自从林洛来到了大明朝，没有特别的顺利。但也没有特别的不顺利，除了前有的那个不干人事的，给林洛添堵，就是蓝玉和这姓朱的给咱挖坑，特别是老朱，我把你当自己人，你居然出卖我！咱好好的腌肉腌菜生意，突然就来了官差要收税，还拿着朝廷刚颁布的律法，咱想说理都没法说，亏咱还叫了你好几声爷爷，我呸！林洛见面就是连珠炮似的痛骂，老朱，你别想狡辩啊！我头天带你去看腌肉腌菜，第二天官差就找上门来，除了你这个御史，还有谁能速度那么快？这老头是御史。赵二柱等人一听，立马态度也变了，怪不得一进庄子问东问西，原来是喝墨汁的老乌龟，刺探情报。
，打出去！大孙，你听我说。朱元璋急忙解释，还敢说？林洛怒道：“为了向朝廷表功，反手捅咱一刀！”林烨，读书人是这个鸟样，没啥好说的，打就完事了。老爷，咱们先避一避。马三一看不对劲，这帮大老粗在林洛的带领下，个个摩拳擦掌要对皇上动手，自己这个贴身护卫，双拳难敌四手，赶忙拉着朱元璋回到马车。老朱，别忙着走。林洛也跳上马车。从怀里掏出独山玉，丢进朱元璋怀里。以后咱谁都不认识谁，这东西还给你。朱元璋捧着玉佩，双手忍不住不断颤抖。还给我！你知道你丢的是什么东西吗？你丢的不是一块玉佩，是咱大明江山，是皇位传承的信物，是天子玉玺。朱元璋心痛无比。你儿子的遗物，咱不敢要，咱也不是你大孙。林洛也气啊！你收税断我财路就罢了，还给我整了个指挥使。本来我是秀才工，被你搞成军户，全毁了。我林家世世代代都跳坑里。军户怎么了？朱元璋捏着玉佩，不满道：“为国征战，建功立业。”王小了说：“光宗耀祖，福荫子孙。”王大了说：“驱除鞑虏，青史留名。”呵呵，当兵光宗耀祖，青史留名。那为啥大明律例里有一条罪犯发配充军？林洛反问：“奖励罪犯吗？”这，朱元璋觉得头脑刮起了风暴。这是从未设想过的问题。犯人的惩罚是去当兵，那军户是啥？出生代罪，要世世代代当兵。林洛冷笑。大明户籍制度更是死板呆滞，农户、商户、将户、军户全部固定，军户世代固定，科举受限，前途渺茫。能光宗耀祖的事，根本不需要强行规定，百姓挤破头会往进挤。而大明的军户，现在开国的洪武皇帝还没死，就已经不断有逃亡的军户，你还问我军户怎么了？林洛有多尊敬为国征战的汉子，就有多痛恨大明的军户制度。朱元璋已经被林洛的连番问话给轰炸的一片麻木，完全不知如何回答。他从历朝历代总结设计出来军户制，在大明全国实行，原来在连最底层的逻辑都错了。朱元璋曾经非常得意地说过：“无养兵百万，不费百姓一粒米。”他对大明的军户制非常自豪和满意，认为比以往任何军事制度都要完美，是留给后世的丰功伟业。如今在林洛口中一无是处，国家大事岂有你张口就来？偏偏朱元璋还找不到反驳林洛的地方，气得他恨恨一拍马车：“我不跟你争辩，气死我了！”走，朱元璋一摔马车门帘。掩盖住自己的恼怒，林洛也被隔在了马车外。大林爷，咱们老爷也是为了你好呀。马三一看这爷俩闹脾气，急得赶紧劝道：“别的不说，你那六万亩地也是老爷给你的，每天老爷多，和他说做什么？快下车！”朱元璋在马车里哼哼道：“不见就不见，咱以后再也不来了。”马三支一鞭子甩在马屁股上，驾车走了。林洛望着绝尘而去的马车，正阳庄六万亩地是老朱给咱的，他一个御史有那么大的面子？哼！本来咱用卖腌肉腌菜的银两，一个月也能买六万亩，不需要他当好人。继续生气，谁叫老朱还给他搞了个指挥使，被朝廷注意到了，断绝了林洛失去了在大明当富家翁的机会。小王八蛋，不孝子孙，魂球一个，臭王八犊子！朱元璋骂了一路，朕回宫就收拾你，朕以后再也不会理你。马三在外面赶车，抿着嘴直乐呵。上回看皇上这么生气，还是太子爷朱标在的时候。皇上拿着板子在后面追，太子爷绕着柱子在前面跑。回了皇宫，朱元璋把太监宫女一顿骂，全部赶出去，自个儿在乾清宫里生闷气，差点把独山玉佩都给摔地上砸碎了。哎，大孙毕竟不是太子爷，这一架吵的该不会出问题吧？马三又不免有些唏嘘和遗憾。皇上回宫了。这时，皇子成带着奏折来到了乾清宫前，马三赶紧打起精神，笑脸相迎。皇子成乃东宫伴读，皇孙朱允文多有仰仗，而现在大孙林洛把皇上给惹恼了，这大明皇位说不准。马三也不敢妄自揣测。对皇子成笑道：“皇大人，要不您等会儿再来？皇上刚回宫不久，现在。”而无需多言，速去通报。皇子成袖子一甩，语气中带着嫌弃：“本官有要事向皇上禀报，不容你拖延。”这帮奴才，巴不得皇帝不见朝臣，还被他们蒙蔽圣听。马三心酸，咱就好心提醒一下，热脸贴个冷屁股。得，皇大人稍等，小的马上去通报。马三也不恼，进去报告朱元璋。没看见朕现在没心情，谁都不见。朱元璋已经发够了脾气。手都在书桌上拍疼了。皇上，皇大人说有要事禀报，他能有什么要事？朱元璋眉头一皱，是东宫伴读皇子成，要是和允文有关，让他速速进来。遵命。马三看朱元璋急切召见，心里有些凉，看来皇上是真生宫外那位的气了。允文那里出了什么问题？皇子成进来后，朱元璋立即关心的问道。皇子成双手呈上奏折，禀皇上，殿下一切安好。殿下今日早晨向太子妃请安时，发现太子妃的居所有些破旧，外墙色彩薄弱。柱子的油漆也磨损的掉了一些，所以上书请求国库拨款修缮东宫，以尽孝道。
。朱元璋听到是这事，脸上的神情有了些变化，打开折子看了几眼，二十万两银子。允文自己写的折子，还是你们帮忙写的？他做的誊抄。殿下挂念母亲，心下悲伤，挥笔一蹴而就。微臣官殿下真情，折子字字情真意切，竟一字不能修改，实在是孝心至诚。黄子成还在吹嘘着朱允文的孝道，殊不知朱元璋已经出离的愤怒，用国库的钱修房子就是尽孝。圣贤之道。治国之理哪一条是这么讲的？滚！朱元璋把奏折撕成几块，直接摔在了地上。黄子成看见朱元璋阴沉的脸色，吓得屁滚尿流。微臣之罪，皇上请息怒。是微臣教导无妨，误导了殿下，请皇上息怒。快滚！黄子成不敢再多说，慌里慌张的退出乾清宫。他不断的用袖子擦着额头的冷汗，也不知最近到底是为何，自己来见了皇上两次，结果都很糟糕。马三在一旁目送黄子成远去。屋里。朱元璋的愤怒还没有发泄完，噼里啪啦的一顿乱砸。咱大孙给军户盖漂亮院子、盖学堂、开作坊，自己却住剩下的边角料修成的小房子，只求挡风遮雨，还空出一间存放农具和种子。东宫那么华丽的宫殿，他们还不满足？二十万两银子，给大孙能买多少地，盖多少房子？骂骂咧咧的，朱元璋都替林洛感到委屈。马三张着大嘴，砸吧几下。万岁爷，这到底是在气朱允文殿下呢，还是在气林洛？咱什么都没听到，什么都不知道。咱只是个守门的，可惜黄子成是没资格听朱元璋这些发怒的话了。他愁眉苦脸的回到东宫，迎面撞上了等候的太子妃吕氏，参见太子妃娘娘，娘娘安好。黄子成恭敬下拜，黄大人不必多礼。太子妃在朱标没过世前，和东宫属官也不熟，现在为了朱允文，不得不出来拉拢人心。他向黄子成盈盈一拜，直接双膝着地。以后允文要靠黄大人指教，我这个做母亲的什么也不懂，请黄大人多担待。黄子成急忙躲开，微臣何德何能？如何感受太子妃大礼？黄大人，您不是外人，本官就直说了。现在正是册立皇太孙的关键时刻。太子妃恳切道：“希望您能多多在皇上面前为允文多说话。今后允文登基，您就是太师，位列三公，群臣之首。”哎，这……黄子成叹气：“娘娘，微臣和东宫同为一体，自然尽心。不过皇上的心思最近突然有些不明朗，微臣不敢造次。上月微臣受皇上之意，上书请立皇太孙。”皇上却不知为何突然改变心意，不见微臣。今日微臣上书请修东宫，又惹得皇上勃然大怒，一顿痛斥，实在惭愧。请修东宫的事，自然是太子妃出的主意，皇子成执行，为了试探朱元璋的态度。朱元璋若仍有意册立朱允文为皇太孙，肯定会批准此事，顺便也能在朝中提升朱允文的威望。但黄子成万万没想到，皇上的反应竟然如此剧烈，他只得如实向太子妃报告，方才朱元璋是如何将奏折撕碎，扔到地上。那可怎么办？太子妃又惊又急。黄大人，我和允文孤儿寡母的，在朝中也没个能说得上话的人，您一定要想想办法。娘娘，稍安勿躁。黄子成定了定心神，此时不宜再向皇上进言，须日后再图。日后再图。不错，皇上前日命允文殿下挑选东宫属官，操练护卫士卒。微臣以为这是要在一个月后的军演里考验殿下，只要殿下表现得好，在军演中展现出储君的气势，定能让皇上重新坚定册立皇太孙的信心。黄子成自信地分析道：“臣等一定积极奔走，请朝中将军为殿下练兵。”本宫多谢大人。太子妃觉得黄子成的话非常有道理。第二天，朱元璋揉着脑袋召见了兵部尚书。他一晚都没有睡好。大明的军户制度真的像林洛所说，一点用处都没有。到底什么样的制度才是真正好的制度？朱元璋想不明白，又很着急。可是兵部尚书说了一大堆话，都是老生常谈，没一点卵用。朱元璋甚至觉得没有林洛骂两句来得实在。把兵部侍郎、户部尚书和侍郎都给朕叫来。乾清宫里七七八八一大屋子人，车轱辘话翻来覆去，要不称颂圣德，要不就是没有更好的办法。越听越心烦，胡乱的让群臣退下。朱元璋对门口的马三喊道：“备车去正阳卫。”是，爷孙没有隔夜仇啊。马三笑嘻嘻的换了衣服，准备好马车，一路出了应天城，来到正阳庄，去敲门，让那混小子出来。朱元璋到了小院跟前，又摆起了臭脸。马三憋着笑，脸上不露出一点。皇上还有小脾气了，敲敲门。老爷，没人，伤了大孙的心，他不见了我来啊！朱元璋难受，他肯定看到马车躲起来了。呜呜呜！马三左看右看，找到一个扫石板路的大爷：“你们林爷不在家？你是谁？找林爷啥事儿？”大爷没回答，反而打量了马三几眼：“你是不是昨天来过我们庄子？朝廷的御史？”啊，大爷您认错了，我从公鸡村来，来找林爷说点事。马三急忙改口：“庄民们对文官怨念不浅，记起仇来了。”一听是鸡公村来的，大爷立马热情。林爷在河边搞训练哩，朝廷要庄子出兵军演，搞得我们连作坊都去不成。顺着那个方向走两里路就到了，要不要我带你们去？
。马三赶紧谢绝了大爷的好意。三儿，马车停在村口，咱走路过去看看大孙。朱元璋说道。两人步行一阵，远远的能看见两百名士兵排成方阵，在整平了的场地上，从这头走到那头，来回往返。王大虎带着三个鸡公村的村民当教官，零落在一旁监督。我们大明的军户，难道连鸡公村的农户都不如？朱元璋不服气。可仔细一对比，还真不如那天攻打春江楼时的鸡公村户村队。显然，给林洛操练的时间还不够长。立正，少歇，休息半刻钟。王大虎命令道。刷，两百军户整整齐齐的坐在地上，取出水壶补水，恢复体力。这能休息的好？手麻腿麻，不得到处走走。朱元璋疑惑。老朱，你说的那叫自由活动和解散，与休息半刻钟不是一个命令。林洛自然是看到了朱元璋过来，也听到了他小声嘟囔，走了过来。哼，我又没问你。林洛主动了，朱元璋倒把脸摆到一边。傲娇中，朱爷爷，我还说请你来咱们的庄子试试新菜。最近我又开发了几道餐食，适合军户食用，而且味道不比火锅差。林洛一脸真诚。他昨晚睡觉泡脚的时候想了那么几秒钟。老朱是真不懂军户到底有多坑，指不定以为弄了三品指挥使的官，对林洛是好事。咱不能和他多计较，不然显得咱小气。真的，朱元璋惊喜，听到一声爷爷，他什么气都没了。那我下午就留在庄子里吃饭，当然是真的。林洛笑道：“要不是不知道朱爷爷住在哪儿，我昨天就派人去请您。”爷爷昨天一直在皇。朱元璋张口就说道：“还好止住了后半句，转移了话题。”大孙，昨天爷爷一直在想你的话，翻来覆去睡不着。你说咱大明的军户到底问题出在哪？林洛拍拍屁股，在朱元璋边上找个的地坐下，想这些干啥？你又不是皇帝，大明的臣子应该为陛下分忧。朱元璋一本正经。况且北边草原上还没完全赶走蒙古人。南边也不那么安分，大明的军户制度要是有大问题，中原大地又要被异族践踏，百姓被屠戮，他对异族统治下的乱象深恶痛绝，一点不敢大意。多虑了，军户制度弊端多，但也有些作用，不然咱大明皇帝怎么打跑鞑子，坐稳江山？而且大明初年的将领很能打，没了蓝玉，还有朱棣。朱元璋听到林洛夸奖了他一句，总算开心了点。那你也给爷爷分析下弊端在哪，要怎么改进？林爷，别理他，御史没一个好东西，只会告状。和锦衣卫一个德性，表面称兄道弟，背地里就把你给卖了。军户们见朱元璋又来了，一个个都打起十二分精神，提防着。林洛站起来，这位朱爷爷蛮可怜，儿孙都不在了，我再不理他，他就没朋友了。只要他痛改前非，以后不再告咱的状，咱就原谅他呗。林爷，他坑了你的银子，还搞得咱们必须去军演，要训练，做工赚钱都没时间。作坊现在只能从外面招人，以后就没咱军户的事了。军户们坐在原地，不满道：“林洛呵呵一笑。”有的事已经发生了，咱们要往好的方面去考虑、去计划。朱爷爷收了咱的税，咱少赚了，但也合法了，不用再藏着掖着。腌肉腌菜，我不仅可以在火锅店和正阳庄卖，还能开分店，到应天周围都卖，以后还能到各州各县建分销店，比一两个地方偷偷卖赚得更多。军演嘛，麻烦，但也是好事。作坊只靠庄子里的军户远远不够，迟早从外面招人。现在就当提前适应，以后作坊需要管理人员，优先提拔军户。开设了新的作坊。军户也优先录用，好！军户们一阵欢呼。朱元璋眼睛一亮，优待军户这个办法好。可大明的军户制已经给了很多优厚的条件呀、啊，问题不应该出在这里。大孙，我还是想不明白，军户每家只需出一人当兵，全家都能享受三百亩土地免税的待遇，宗族挂靠也行，还能拥有奴仆，只论待遇，比秀才都不差。为啥百姓不愿意当军户？难道还要给更多好处，比考上秀才还要多？朱元璋想不明白，不比秀才差，好处很多。林洛乐了，朱爷爷，读书人不懂军户的苦，咱今天好好跟你掰扯掰扯。光从田地、免税、免疫等福利保障，表明上军户的特权，似乎比秀才差不了多少。真实情况呢？军户大多没钱，也存不住钱，三百亩地从哪里来？宗族挂靠，秀才倒是有宗族挂靠，官府也支持。军户这边谁在挂靠谁？地方上不愿补足军户的土地，反而会尽力的压榨军户，想方设法让军户破产。最后免税、免疫的特权，看似军户在享受。实际上，到底是谁在享用？朱元璋听着林洛的话，眉头紧皱。地方豪族，不错，乡绅豪族，朱爷爷口中的秀才，都在抢夺军户的利益，最后反而成了军户挂靠他们，成了他们的长工。他们一直在吸血军户，反正一户出一人当兵，就专门挑些老弱应付朝廷。久而久之，卫所的军力越来越弱，名存实亡。这还算是好的？这还好？朱元璋瞪眼道：“军力不足，已经动摇国本了，只是动摇而已，还有更狠的。”林洛接着道：“如果抢夺普通军户特权的人换成百户、千户，甚至卫所指挥使，那就不是动摇国本，而是直接亡国。”思君，朱元璋一惊，
，兵部只有朝廷，只知其将领。是啊，反正都破产了，朝廷给的福利对自己没用，跟着将军还能给一口饭吃，为啥要听朝廷的？林洛问道。军户逃亡都只是其中最轻的后果。崇祯皇帝死的时候，根本调不动兵，也没钱调兵。兵临城下，朝廷连几万两犒赏将士的银子都拿不出来。城破以后，官员富商家中却能抄家出几千万白银。朱元璋急了，大孙，你快说说。大明军户到底要怎么改革？朱爷爷，咱话都说得这么明白了。林洛嘿嘿笑道：“还需要问我？爷爷真没想到。你快说，很简单，取消军户制。”大孙，你别跟爷爷开玩笑。朱爷爷，咱没开玩笑。朱元璋沉默了，认真的在思考林洛这句话。首先，不应限制军户科举，这不成；不限制，那不得都去读书靠秀才，都想当官，哪有人愿意当兵？朱元璋立即提升自己的疑问：“呃，读书考科举，那也得能考上才行。”这只是第一步，取消对军户的限制，消除百姓对军户的偏见。当然，仅此一条是不够的。俗话说，好男不当兵，好铁不打钉。要扭转对当兵的固有印象，必须要把对士兵的优待贯彻下去，让当兵成为一个很有前途、很光荣的事业。当兵不影响考科举，服役期间现有的免税免徭役保持不变，服役五年后可选，则自由退役，遵从本人意愿。退役后，衙门的衙役吏员、官员、官铁等作坊，优先招收退役士兵以及士兵的直系家属。科举考上举人，朝廷优先补官，这倒是能吸百姓都来报名当兵。但一些奸诈之徒也会浑水摸鱼，在军中待五年，回去一家人都享受退役的优待。朱元璋疑虑不减，问道：“当如何解决？”优待自然也对应着义务。退役不是简单的从军中退出，而是转为预备役。国有征战，需要征兵，先从预备役中征调。不过，兵乃国之大事，重新征兆必须皇帝亲自下令，不能轻易开启，否则对百姓的信心和朝廷威望都是极大的打击。这个当然，平时打仗，卫所本来的士兵就够用了，不到国家存亡的大战，也不需要征召预备役。朱元璋兴奋道：“林洛的这条建议好极了，等于是花费更少的代价，养出了更多的士兵。反正官府需要衙役和吏员，朝廷经营的作坊也需要工人，何不从军户中优先招用，又不需要多发工钱，优先补官，又不是在科举中加分。预备役经过五年的军中生活，还能更快的重新整编。而为了家人能继续享受之前的优待，预备役士兵一定不会像之前的军户一样。”轻易逃亡，朱爷爷，你错了。按照改革，卫所制作为军户制度的产物，也应当一并废除，或者说只保留名字。预备役只是一个补充而已。对于五年期满依旧愿意继续在军中的士兵，给予奖励。地方上首先要敲锣打鼓，像给秀才报喜一样颁发荣誉。兵部专款专用，每年逐步提高这部分士兵的军饷，并且停止培训，提拔军官。朝廷设立军事学院，如同书院和国子监一般，从军中招收人才培训，福利比之坚生，优秀者提拔为军官。以后出了效果，还可以直接从百姓中招收学员。朱元璋的眼睛越来越亮，大孙，你慢点说，爷爷记不住这么多。哈哈，朱爷爷，咱就这么一说，你一个御史还真敢插手军中的事。林洛笑得嘴都合不拢。就算蓝玉不把你的头拧下来，朱元璋先把你砍了。大孙，你把爷爷当自己人，爷爷也把你当自己人。朕不把蓝玉的头拧下来当球踢，就是天大的恩赐了。他还敢和朕叫板？悄悄的告诉你，爷爷不是一般的御史，除了上折子。还能直接写密奏给皇上，你和爷爷说的是，皇帝能一点不漏的听到，那不就是锦衣卫？差不多，成立锦衣卫最早是爷爷的主意。林洛惊了，朱爷爷，你真没吹牛？那你和皇帝的关系一定很好吧？嗯，爷爷和他是好朋友。朱元璋点头，所以你有什么尽管说，需要帮忙的也尽管说，爷爷都能给你办了。在大孙面前拍胸脯保证，这感觉简直不要太爽。朱爷爷，那你赶快告老还乡，别当官了。没想到林洛直接给他来了句。你和皇帝走得越近，现在就越危险。朱元璋没朋友，朱元璋脸上的笑容顿时消失了。大孙，你说的什么话？朕明明有一群好兄弟，朋友多的是，你这孩子敢在背后说皇上的坏话？咱这不是担心朱爷爷？你看朱元璋以前打天下的时候，有多少好兄弟、好伙伴，现在又剩了几个？别的不说，李善长怎么样？朱元璋的老乡，大明的萧何，说杀就杀，满门抄斩。还有徐达，给朱元璋打了多少胜仗？明朝第一功臣，六王之首。还不是被朱元璋送去一只烧鹅，引得被窗发作而死。胡说！朱元璋气得火冒三丈。李善长那是没办法。徐达死了，皇上伤心得很，偷偷哭了好几回。什么烧鹅？老人病了，油腻的东西消化慢。皇上能不知道这一点？能给徐达送烧鹅？啊，这咱也是在书上看的。林洛的知识大部分来源于现代社会，道听途说的自然有不少。到了大明，他又没机会见朱元璋，自然不能亲自判断。总之，您听我的劝。朱元璋肯定还要拿身边的人开刀，您抓紧时间辞官，以后来咱正阳庄住，或者去鸡公村
，天天好吃好喝的，多自在！哎，朱元璋叹气，他不在意自己在文武大臣心中的形象，该杀还得杀，但他在意林洛的看法。大孙，这事儿你别多操心，还是想给爷爷说说军户。行，林洛心想，朱爷爷还是看不透，咱不能眼睁睁的看他去死，必须想个办法保他一命。咱刚才说到哪儿了？对，五年期满可以选择留在军中，还有军事学院。这不是想留就能留，必须符合标准。服役期间表现优秀，可以转成长期服役。朝廷通报州府嘉奖，除了一次性的奖励，每年还有补贴直接给家中，但补贴不能经由州府，而是朝廷通过兵部驿站直接送达每个士兵家中。兵部与州府不干涉，军事与地方分离。一人当兵，全家光荣。朱元璋呆了，兵部与州府不干涉，军事与地方分离。一人当兵，全家光荣。他细细品味着这两句话，不错。军户改革所做的一切都围绕着这两个目的，现有的军工体系也必须改变，征战立功必须细化。而且，如果州府遭灾，可由兵部调动，帮助地方上赈灾、抢修堤坝、扑灭山火、救助百姓等，既集体功，表现突出者还应记个人功。服役期间对大明有重大贡献，即使不在战场，也应记各等军功。军功的赏赐不仅仅是银两财物，还能获得爵位。已有爵位的贵族，每户必须有一人参军，参考科举制度，每年一小考。三年一大考，不合格者爵位降级，待遇减少，甚至直接取消后代继承爵位的资格。朱元璋的眼睛越来越亮，林洛的话如同拨开乌云，让压在朱元璋心头的困扰消散。说完了，朱爷爷，你都记住了吗？嗯，首先，然后，大孙，你说的改革内容很多，爷爷老了记不住全部。朱元璋回忆了不少，可也忘了一些。你再说一遍，我回去要跟皇帝说的，一点不能漏。真要报告皇帝？真的？爷爷还能骗你不成？皇上都为这军户发愁好久了，昨天还把兵部和户部的官员召集起来讨论，大骂了他们一顿，都是些废物，还没大孙一句话顶用。咱这是后世多少军事家总结了几千年历史搞出来的军事制度，那还用说？朱爷爷，您别着急，我早就把改革的具体措施写成了小册子，那快拿给爷爷看看。朱元璋惊喜道：“爷爷抄一份，吵啥？咱俩谁跟谁？你直接拿去。”林洛道：“不过咱有两个条件，啥条件？别说两个，就是二十个，爷爷都答应你。”朱元璋心急，大孙还跟朕客气上了，尽管要，能给的爷爷都给你。第一，爷爷回去见了皇上，就说是自己想出来的主意，不能提我的名字。为啥不提？此乃为国为民，大孙不要这功劳。朱元璋没想到林洛竟然是这个条件。朱爷爷领了这功劳，以后在关键时候，皇帝念朱爷爷的好，能保命。林洛的话把朱元璋感动得眼泪哗哗。大孙心里有咱，咱不肯辞官，他就把这天大的功劳推给咱，让咱在皇帝那里立功。同时又把朱元璋气得火冒三丈，朕就是皇帝，朕在大孙心里，难道真的没朋友？杀起人来一点情面都不讲，和屠夫差不多。大孙，你还有个条件是啥？第二嘛，朱爷爷领了功之后，能不能偷偷想个办法，给咱正阳卫搞个火器营？你要火器营有什么用？朱元璋问道。火铳队战斗力低下，火炮运输操作又不方便，你正阳卫只有两百。大孙，你想让皇上直接调两个火器营给你？别，皇上日理万机。辛苦劳累，咱哪能再去麻烦他？上次朱爷爷问皇上要了个指挥使，把咱坑了。这次可别再搞其他的，给正阳卫火弄个弃营的名额，不要火铳都行。林洛压根看不上大明的火铳和火炮，装弹速度慢，射击精度差，还不如随身商城里的玩具枪。至于更多的军户，以后还是找机会问问蓝玉那老家伙，都是小事，爷爷答应你了。朱元璋笑道：“不过火铳我只能给你一百具，你要留一百马刀手保护火铳队。那我先谢谢朱爷爷了，爷爷要谢谢你。”你帮爷爷解决了大问题啊！哎，咱爷孙俩不谢来谢去的了。爷爷不是要留在正阳庄吃饭吗？尝尝孙儿新开发出来的菜肴。爷孙俩在河边肩并肩往庄子里走，到了食堂，朱元璋才发现林洛不是只给他一人做了新出的菜，而是用大锅给训练的所有士兵做饭炒菜。两百士兵结束中午的训练，在大虎的带领下回到食堂，菜做好了，饭也煮好了，解散，开饭。林洛一声令下，齐整的队列瞬间散开。凝结在空气里的严肃也瞬间变成了欢快的气氛。林爷，今天这菜闻起来特别香，顿顿吃肉，咱都胖了。军户们一边打饭，一边和林洛说笑。林洛也用餐盒给朱元璋和自己各盛了一份。朱爷爷，咱在庄子里就和士兵吃一样的，你要想吃更好的，改天到火锅店。爷爷想吃。朱元璋内心尴尬，以往带兵打仗的时候，他也和士卒同吃同住，已经好多年没在军营里和将士们一起吃饭了。这顿饭他吃的特别香，这个肉末。是猪肉吧？嗯，新菜，今天先尝尝味道。以后不生火架锅，咱们的士兵在野外都能吃到。爷爷很期待。朱元璋说的猪肉，其实是林洛十天前打碎了的肉末做成的肉罐头。
，今天先拿出来几罐，看看保鲜水品，味道好不好？吃完饭，林洛又给朱元璋泡了一杯茶。大孙，你把那本改革小册子给我，我也该回皇宫见皇上了。朱元璋心心念念，军户的改革，吃饭时都还在想着。朱爷爷自己去我屋里拿，门没锁，放在桌上的。林洛见外面的军户已经集合完毕，说道：“我得去带队训练了。”好。朱元璋又想到了儿子朱标，林洛和朱标简直一个模子刻出来的，和士卒吃在一起。训练在一起，同甘共苦，大明的武将才服他。朱爷爷，其实咱还有最后一个请求。林洛本来往外走了，又退回来，眼巴巴道：“大孙，你说，您跟皇上关系好，能不能干脆不让正阳卫参加军演了？咱可以。滚！爷爷跟朱元璋一点都不熟，想躲？没门！”朱元璋一脚踢在林洛屁股上，林洛骂骂咧咧，揉着屁股跑了。马三看得直乐呵，自从太子过世，皇上再也没有这样踢过人了。来到林洛的小院，推开房门。果然在小小的书房里看到了桌子上的小册子，不过林洛书房里的布置有太多地方吸引了朱元璋的目光。那是什么？怎么的图画在一个圆球上？朱元璋一眼就看见书桌前那个大大圆球，此球适合材质，朕从来没见过。上面的大明疆土也不一样，可不是嘛？圆球上面光国家都有两百来个，从随身商城里换出来的地球仪，直径三十厘米，用塑料做成。林洛读书累了，就转地球仪玩。这江河流向是如此精确。朱元璋越看越惊奇，江河奔流到海，咦，海水蓝蓝的连成一片，包围着陆地，还有那么多土地可以征服。大明北边是一望无际的草原，东边是辽阔的海洋，西北除了草原还有沙漠，西南密密麻麻的原始森林，野兽出没，瘴气丛生。可以说，只要能耕种的好地方，都被大明占据了。四周都是环境恶劣的地带，以前觉得给蛮夷占了也无所谓，定期来朝贡就行。老爷，您看墙上还挂着几幅。马三指着墙壁道：“林洛的书房不大，除了靠着墙的书架，其余的墙面挂着大小不一、颜色各异的地图。其中两幅世界地图，一幅是各国疆域图，一幅是地形地貌图，都是二十一世纪最新版。国家疆域图和地球仪上的一样。”朱元璋看着不对劲，但看到地形地貌图，朱元璋激动了。绿色是能耕种的好土地，江河下游大片的耕地良田，在地图上都是绿的。橙黄色的代表高原，海拔是什么意思？地势高度。朱元璋看地图的经验丰富，很快就差不多弄懂。我大明的耕地良田居然只有这么一点，蛮夷还占领了如此广阔的好土地，世界这么大，远的不说，就西南方向那个叫印度的地方，绿色比大明还要多。翻过北边的高原，也有大片的绿色。要是都打下来，能养活多少百姓？咱大明现在缺的就是肥沃的耕地。朱元璋两眼放光，心驰神往。早几年看到这些地图，朕还搞什么禁海令？老爷。要不晓得把地图都带回宫去。马三见朱元璋喜欢，提议道：“朱元璋眉头一皱，我怎么能偷大孙的东西呢？不妥。不过目光始终没有从大大小小的地图上挪下来，似乎要把所有地图都记在脑海里。老爷和大孙之间还分什么彼此？”马三继续笑道：“大孙的就是老爷的。”嘿嘿，你说的对。朱元璋脸上一股老狐狸般的笑容，从怀里掏出独山玉佩，挂在了墙上：“我的就是大孙的，大孙的就是我的。”再说我又不白拿，这玉佩和大孙换了，小心翼翼的把地图从墙面上取下，卷起来收好。这个圆球也挺不错，还能转动，一起拿着。把东西都打包妥当后，朱元璋才拿起桌上的小册子，《改革概要》军事篇是林洛的字迹。林洛自己肯定无法制定完整的军事制度，都是他参考了现代书籍里的记录，又怕太先进了，朱元璋理解不了，所以摘抄了符合大明国情的部分，加以总结改良。好一首工整漂亮的小楷，朱元璋翻开。里面详细的记录着军户改革的措施，不仅有林洛之前说过的要点，还包括了很多没提到的细节。此书在手，大明何愁练不出强军？比朝廷里那帮废物不知道高出多少倍。朱元璋看越喜欢，突然想到一个问题：改革概要、军事篇，那是不是还有其他的？比如农户篇、商户篇、匠户篇？特别是农户，历朝历代都是国之根本，各种改革很多，但都无法保证王朝的长盛不衰。强如汉唐，也不过几百年而已。咱大明。必须千秋万代。三儿，到处找找，看有没有类似的小册子。朱元璋和马三两人从书桌开始，屋里一个角落都不放过。抽屉拉开，箱子打开，书架挨个的翻。大孙读的书多，其中还有几本书竖着看，字都对不齐，读不通。没等找到其他改革的小册子，一本封面上印着美女的画册出现在朱元璋眼中。朱元璋翻了几页，一股气血直冲脑门。有伤风化，成何体统？三儿，搜仔细了，把这种画册也全都找出来。马三伸长脖子一看，眼睛立马直了。老爷，小的一定仔细。大孙还有这种好东西啊，比马三平日里看的
，精致了不知多少倍。也没费多大功夫，就在书架上容易拿到的地方，还有书桌的抽屉，马三个搜到两本。当然，为了避免欺君之罪，马三在交给朱元璋之前，非常仔细的一页一页确认过。这些女子为何只穿两个布条？袜子为何一直穿到大腿上，甚至到腰间？半透明呢？颜色也有白有黑？朱元璋有太多疑惑，也万分痛惜。画册纸张非常精良，印刷十分精美，内容却如此低俗，简直是浪费。三儿，把你嘴角的口水擦擦干净，画册也带回乾清宫。是，马三西溜了一下，大孙真是个妙人，比应天成最风流的公子哥都要妙。衣服原来可以那样穿，简直要人老命了。哼！朱元璋见马三那副诸葛样，本来想训诫几句，一想林洛现在也没好到哪里去，这孩子今年满十八岁，该是成亲的年纪了，以后再找几个绝色女子做妾室。断不可留恋于风月场所。传朕的旨意，此次军演，四品以上官员携带家眷观礼。是，马三心道：皇上这是要给大孙挑媳妇儿了。咱家也有两个闺女，秦家也有两个，都到了婚配的年纪，挑不上正妻，都给林洛做妾也行。这个想法也就在马三脑中停留了一个呼吸的时间。皇上不可能让姐妹都给林洛做妾，以后那都是贵妃，一家能出一个贵妃，已经是皇恩晃荡了。另外，你再去查一查，画册是谁画的，在哪里画的。应天城内有这等伤风败俗之事，实在可恶。小的马上就查。马三更高兴了，有好东西不叫上咱，着实可恨。就是绝地三尺，也一定要找出这些人。朱元璋还能不知道马三的小心思？朕不管你怎么找，找到了怎么处理。但你记好了，朕不想再看到大孙身边出现这样的人或者书，受到蛊惑，也不想听到任何有损大孙名声的议论。办不好，你就去中山守皇陵吧。小的明白。给马三十个脑袋。他也不敢对林洛造成不利的影响，不仅不敢，还要抓紧时间拍林洛的马屁。林爷天资聪颖，心怀天下，真乃人中之龙，大明之福。那肯定也不看看他是谁的种。朱元璋呵呵笑道：“夸林洛，那不等于夸朕，都是皇上教导有方。”马三也立即顺着杆子往上爬。啥叫人中之龙？当着别人可以随便说，反正不过普普通通一句夸人的话，和这孩子真聪明一个意思。可在皇上面前，就算你是隆重，皇上给你了。你才是人中之龙，不给你连条虫都不是。好了，大孙训练士卒辛苦，咱就不给他添麻烦了。回宫，其实是手里拿着林洛的东西，怕林洛看见了。从北上门进皇宫，经过东宫时，听到朱允文的训斥声，不准偷懒，都打起精神。今天不让我满意，都不准吃饭。咦，是允文在训练侍卫？朱元璋转换方向，走向东宫去看看。走进东宫，就看见朱允文靠在一张太师椅上，身后的太监举着华盖遮阴。两个宫女正在剥橘子，递到朱允文手上。空地上几百侍卫操演队列，显得有些凌乱。朕给允文挑选的侍卫都是军中的老兵，被训练成这个样子。朱元璋的脸顿时沉了下来，想到正阳庄卫里大多是十八九岁的半大小子，凌洛都能把他们练得军阵齐整，如臂使指。人和人真的不能比啊！大孙在太阳底下和士卒一起站得跟杨树一般，挺立笔直，都晒黑了。这孩子养尊处优，贪图享受，朕算是白白教导了。他十几年，大明江山怎么能交给他？朱元璋扭头就走，再多看一会儿，他怕忍不住，上去一脚把朱允文从太师椅上踹飞。马三跟在朱元璋后面，走路的腿在打颤。咱真的啥都没听到，皇位什么的，刚才风大，咱没听清皇上说的话。直到朱元璋走远了，守门的侍卫才敢进去通报朱允文。殿下，皇上方才经过东宫，站在门口看了几眼，然后离开。皇爷爷来了。朱允文一惊，立马才椅子中站起来。皇爷爷为什么不进来？你们为什么不早点通报？他觉得有些不妙，马上找来皇子城，把事情说了一遍。难道是皇爷爷对我不满意，所以没进来？十有八九。皇子城心道坏了，微臣猜想，圣上原本是来看望殿下的，大概在门口看到殿下操练士卒，不甚满意。完了。朱允文眼前一黑，皇爷爷有意让我参加军演，可我完全不懂军法，该如何是好？皇子城也跟着着急，不过这段时间他倒也奔走了一番，想出一些办法。殿下可以找一些武将帮忙，请他们训练东宫卫士，找他们帮忙，那不得让一帮武夫得意忘形？朱允文不太乐意，以本宫的身份，怎么可能去求粗鄙武夫？他向来和文臣亲近，厌恶武将。因为朱标的原配是常玉春的女儿，蓝玉又是常玉春的七弟。朱允文的母亲是在原配过世后，以侧妃身份扶正，成为太子妃。武将集团一直就和朱允文的嫡母不对付，不过这个原因只能算是朱允文自以为的，更多的原因是皇子成等文臣。在教育朱允文读书时，灌输了武将居功自高、拥兵自重的刻板印象，粗暴不讲理，还容易造反。久而久之，当朝以蓝玉为首的武将集团不喜欢朱允文，朱允文也十分轻视武将。
不用殿下亲自出马，微臣去找人。”皇子成道，稍微一思索，能帮殿下做事，是他们盼了多久的运气，就给蓝玉一个机会，让他帮殿下训练侍卫。那行，请黄师傅多多用心。听见不用自己去请，朱允文一口答应。朱元璋给东宫打造了超级豪华的班底，朱标如今刚死不久，还没来得及清洗。梁国公蓝玉、尹国公傅有德、宋国公冯胜，随便一个都是威名赫赫、能征善战的名将，只要开口，压根不愁找不到人。蓝玉若听闻能帮允文殿下练兵，定然惊喜异常，千恩万谢。皇子成来到梁国公府，说明了来意。蓝玉惊了，还有这种事？他望向大门的方向，从鼻子里哼出一个字：“请。”什么意思啊？皇子成不明白，老子让你滚！蓝玉怒道：“大外孙那边，咱都没帮得上忙，还给你个贱人之子练兵，没去给你添堵，你就烧高香吧。”蓝玉，你可要想清楚了，允文殿下是在给你表现的机会。他日殿下被册封为皇太孙，多少人都赶着巴结殿下，册封你奶奶。蓝玉提起茶壶就砸了过去，当咱大外孙不存在是吧？皇子成被滚烫的茶水烫得哇哇大叫，你一定会后悔的。你蓝玉不帮东宫训练侍卫，大明有的是武将，哭着求着来给殿下帮忙。相反。皇上已迟早要除掉你，没有允文殿下相助，你兰家活不过几年。你还敢威胁爷爷？蓝玉抄起椅子就要结果了这鸟人，快跑啊，黄大人！蓝管家赶紧抱着蓝玉的腰，老爷，您不能打东宫的人，你不为自己，也为小主人想想呀。以蓝玉的脾气，一个管家根本拦不住。不过一听管家提到小主人，蓝玉冷静了，这可不是指蓝玉的几个儿子，而是林洛，大外孙还等着咱给他保驾护航，不然老子非得剁了那鸟人。蓝玉一口唾沫，去，给咱家认识的武将都传个信，谁帮那小子练兵，谁就是跟老子过不去。这事儿你亲自去办，务必把话给爷爷说的明白。蓝管家心里苦，大明武将有不认识老爷的吗？亲自去挨个去传信，腿都要跑断啊！而此时离军演时间大概还有一个月，各地藩王要提前动身赶到应天城来。北边，燕京，朱棣望着军演的调令，陷入沉思。大明军演，应天府，王朝的都城。父皇，您心中到底在想什么？朱棣在朱元璋的儿子中排行老四，也是很能打的一个。封为燕王，镇守燕京后，时不时出击塞北，追逐蒙古人，打得蒙古人不敢靠近。说朱棣对皇位没想法，那是假的。可上面有他大哥朱标压着，朱棣就是再有想法，也得乖乖缩起头。父皇朱元璋的脾气，朱棣十分清楚。只有马皇后和朱标是朱元璋的亲人，朱棣他们这些儿子只能靠边站。但凡他敢表现出对大哥朱标的不满，对皇位有觊觎之心，不用朱标动手，朱元璋就先能把朱棣给撕了。对于朱标，朱棣也心服口服，有能力不说，气度非常，对他们这些弟弟很爱护。但大明太子他的大哥朱标在半年前过世了，即使父亲朱元璋在悲痛欲绝，再疼爱大儿子朱标，大明也不能没有储君。王爷，依老僧所见，皇上很可能在军演上册立新的储君。书房里，朱棣与一位老僧先对而坐，正是庆寿寺的住持老僧姚广孝。上师所言有理。朱棣赞同，本王明日先领兵出关，轻骑追击，斩首数百。参加军演之时，顺便报一份战功给父王。自从朱标过世后，朱棣夺嫡之心渐渐高涨，已经在边境打了两个胜仗，报与朝廷，目的是为了在朱元璋面前好好表现。前往应天城军演是非常的好机会，不可。姚广孝却正色道：“殿下，依贫僧所见，圣上确实想早日册立储君，以安民心。但新的储君绝不可能是诸位皇子，圣上定然会在太子一脉。”挑选皇孙，朱棣脸色顿变。凭什么？本王不是他的儿子，大哥在，我不敢与他争。如今大哥不在了，本王多年征战，镇守燕京，战功赫赫，诸位皇子中谁比得上本王？一个毛都没长齐的小儿，凭什么排在本王前面？姚广孝叹气，念了一声佛号。这就是王爷要走的路，现在必须忍耐，不仅不能立功，反而要低调，表现得很差劲。圣上挑选皇太孙继承大统，主少国仪，圣上焉能不知？朝堂很快就会掀起动荡，凡威名在外、功高震主之辈，皆在屠刀之下。譬如蓝玉、傅有德，一个都不例外。听到姚广孝的分析，朱棣沉默，久久说不出话。他其实和蓝玉等人颇为不和，但同为带兵打仗的武将，他对蓝玉、傅有德等人的能力一清二楚，也不得不佩服。难道本王要眼睁睁地看着江山易手落在一个小辈手里，孤不甘心？殿下有机会。姚广孝捏着佛珠，缓缓说道：“圣上将功臣武将屠戮一空。”平稳的将皇位传给太孙，但也给殿下留出了机会。皇孙之中最有希望的是朱允文，此子以太子为榜样，却只学会了他父亲的仁义，虚有其表。朱允文身边皇子成、齐太之流，更是好大喜功之辈。在朱允文登基之后，定然撺掇朱允文削藩，届时天下震动
，燕王殿下师出有名，便是取得江山的机会。上师说的有理，本王谨记。朱棣点头，弄不过父皇，弄不过大哥，我还收拾不了你一个朱允文。朱棣心中坚定着自己的决心，却也深知造反不易。他当年也是跟随朱元璋打天下的，即使蓝玉等人真的被屠杀殆尽，大明雄兵百万，本王一州之兵真的能造反成功？在朱棣为自己谋划之时，大明诸多藩王也都陷入困惑。特别是和朱棣相同的另外八个边塞王，带兵回应天，参加军演。父皇要做什么？所有人心中都升起了一个念头：确定皇储。朱王接整顿兵马，带上精兵汉族，必要在军演上一争高下，给父皇留下好印象。应天城外，在城墙边上聚集了大批工匠，将土地平整，为一个月后的军演做准备。来来往往的百姓好奇地打量着一切。身处王朝中心，见惯了公侯和文武大臣，百姓们对朝局也有点敏锐嗅觉。莫非天子要在军演之际昭告天下，确立太子？所有人都在猜测，而此刻的朱元璋却在乾清宫里为另外一件事担心。他的手里拿着锦衣卫指挥使蒋桓亲自送来的密报：三儿，那伙盗墓贼被抓到了，抓到了。马三也不知道密报的内容，下意识的一想，皇上最近要抓谁？随后才明白过来，十年前盗掘大孙朱雄英坟墓的人被锦衣卫抓到了。马三顿感紧张，上个月皇上给蒋桓下了死命令。限期捉拿盗墓贼，如今眼看期限快到了，蒋桓怕是随便找了几个人来顶罪。马三对锦衣卫这一套再清楚不过，十年都查不到线索，抓不到的人，突然这几个月就能抓到，怎么可能？万一在皇上的追查下露出破绽，欺君之罪，蒋桓可是要被抄家灭族的。马三为自己的亲家捏了一把汗，朱元璋同样紧张，甚至有些烦乱。最近和林洛相处的越来越愉快，朱元璋每天高兴都来不及，早把盗墓贼的事给忘了。如今锦衣卫传来的消息。如同一把利刃，若林洛并非大孙朱雄英，该当如何？朱元璋几乎不敢再往下想，希望有多大，失望时就有多痛。朱元璋已经不在乎盗墓贼挖掘坟墓的罪行，和他的大孙比起来，这只是小事。他害怕从这伙盗墓贼口中听到他们将朱雄英的尸身盗出，搜刮财物，又重新找个地方埋了。三儿，你说蒋桓抓的盗墓贼是真的还是假的？朱元璋此刻倒希望盗墓贼是假的。马三的额头隐隐流出冷汗，小的不知，哼，不知便好。朱元璋冷笑，起身走出乾清宫。你在此地跪着，朕回来再给你定罪。最好希望你那亲家没有糊弄朕，否则你就早做准备，给你儿子重新找个媳妇。马三扑通一下，乖乖的跪在地上，望着朱元璋的背影，他默默祈祷：蒋桓千万别干蠢事。北镇府司内，蒋桓将密奏报给朱元璋以后，便带领着锦衣卫严阵以待。参见皇上。蒋桓跪倒在地，向朱元璋行礼。犯人呢？朱元璋已经换上了微服出行的衣服，脸上看不出任何表情。已经押入大牢，蒋桓面如死灰。皇上换了套衣裳，但带着禁军啊。北镇抚司第一时间被禁军接管，连锦衣卫的印信都被朱元璋收回，大牢已全部清空，只关押盗墓贼三人。好，你就跪在这儿。所有锦衣卫和禁军守在大牢门口，朕要亲自审问犯人。没有朕的命令，谁都不许进入大牢。遵命。禁军和锦衣卫严阵以待。很明显，皇上现在不相信任何人。锦衣卫被排除在外，禁军也是如此。大牢里曾经关过很多朱元璋的老熟人，但十多年来，朱元璋还是第一次亲自进入牢房里。三个盗墓贼戴着手镣脚镣，头上套着头套，目不视物，瑟瑟发抖。强烈的腐臭味让朱元璋忍不住捂了捂鼻子，扯下犯人的头套，还有他们嘴里塞的布条。朱元璋面色阴沉：“你们可曾在中山上盗掘过坟墓？”“大人饶命，饶命啊！”三人重见光明，砰砰磕头，开口就求饶：“小的们确实干这行的，不知大人说的是哪一回。”爷孙三人。孙子不过才二十不到，爷爷已经六十来岁，团伙作案，世代都吃盗墓这一口饭，一时都不知道朱元璋问的哪一次。十年前，朱元璋提醒道：“你们去过中山没有？”“去过，去过。”三人差不多同时回想起来。小的们听说宫里有个贵人葬在了中山，就计划着看看能不能挖地道偷点东西出来。之所以能想起来，是因为那次的盗墓经历给三人的印象太深了。那几天连续下着瓢泼大雨，看守坟墓的官兵都在房子里躲雨，终于让我们等到了机会。好多的精气阴气，爷爷突然打了个寒战。看如今自己所处的境地，又是铁镣脚镣，又是蒙头压入大牢，他如何不明白？死者身份不凡，家里人抓他们治罪了。大人，我吴老四从五岁开始摸金，一辈子盗人坟墓，罪该万死。就算落得个千刀万剐，也是活该。可怜我孙子吴初九被我带入这一行，也跟着遭了罪。只求大人能饶他一命，求大人开恩。大人，是我吴初九钻盗洞，进墓穴里偷葬品的。我父亲和爷爷都在外面挖坑，没下墓穴里面去，要杀就杀我。哦，孙子吴初九早被吓得六神无主，原来老的叫吴老四，小的叫吴初九。朱元璋关心则乱。
。密奏里其实提及过爷孙三人的名字，另外的中年人名叫吴十六。元末明初，民不聊生，穷苦人家生了孩子，往往哪天出生的就叫什么。而盗墓这一行，敬鬼神也更爱钱财，能组成长期稳定的团伙，一般都是父子爷孙。打好盗洞，下墓学的也都是儿子或者孙子，一件一件的陪葬品递上来，也只有父亲、爷爷能守着金银葬品，再把子孙拉上盗洞一起分了。这都是盗墓千百年来用血总结出来的经验，儿孙可能不孝，爹爷却肯定都疼爱自己的孩子。难得见到这爷孙三人，死到临头了还互相顶罪，个个痛哭流涕的说自己是主犯，谁该死谁能活，咱心里有数。朱元璋一挥衣袖，打断了爷孙仨的求饶。我问的话如实回答。那个墓穴的主人是什么样的？十年前下大雨，有官兵看守，都能对上朱雄英坟墓的情况。但这些信息，锦衣卫指挥使蒋桓也了解。朱元璋要确定的是，不能有一丝差错。爷孙三人互望几眼，他们在朱元璋的话里听到了一线生机。小的们不敢撒谎，一定知无不言。三人磕头，随后吴初九最先开口，似乎想到了什么可怕的事。回大人，小的当年还没满九岁，棺材打开后，我就下去搬陪葬品，里面是个和我年纪差不多的小孩。然后呢？朱元璋的心提到了嗓子眼，强忍着紧张。那个孩子突然伸手把住了棺材板。吴初九一边说着，身体一边跟着猛地一震，相隔十年，依旧吓得不轻。我刚把他的衣服拔下来，他的手就突然抬起手，第一下推在棺材的四壁上，第二下直接推在棺材板上，要炸尸出来。我孙二年当时大喊了一声，把我们都吓坏了。吴老四心有余悸，我们怕被官兵听到声音，又怕炸尸起来的小孩索命，就连忙带着陪葬跑了。真的有诈尸？朱元璋脱口问道，他的呼吸都急促起来。你们没有在做别的，小的们哪还敢做其他什么？躲了几个月，天天晚上都怕那孩子来报仇。我孙儿还被吓得大病一场，半年多才好。是呀，大人。吴初九跟着道：“我跑路的时候，回头看了一眼，看见那个小孩推开了棺材板，从棺材里站了起来，哈哈，站了起来。”朱元璋笑了。朱雄英必是零落无疑，这和零落所说当时滚下山被鸡公村村民所救，完全能对得上。蒋桓可不知道这么多细节。锦衣卫一群废物，查了十年，都一直认为朱雄英的身体连着陪葬品一起被盗墓贼搬走了。压在朱元璋心里的大石头，终于平稳落地了。他满意的离开了大楼。大楼外。蒋桓已经在思考怎么安排后事。蒋爱卿，你辛苦了，起来吧。谁知朱元璋见到他，第一句话却是带着笑意，还有嘉奖。传朕的旨意，锦衣卫指挥使蒋桓尽忠职守，办事有功，赏黄金百两，其义子世袭锦衣卫百户。蒋桓一脸惊喜，皇上这是改变主意了。他不明所以，只知道一件事：皇帝还是念他的功劳，没有要他的命。谢皇上不杀之恩。敢问皇上，牢里的犯人如何处理？放了，待原点全放了。怎么抓回来的？怎么放回去？今天是个好日子，咱和大孙要相认，不宜杀生。三个盗墓贼是蒙着眼，关在马车里，带进锦衣卫大牢，说明蒋长了心，会办事，能把事做好。当年盗墓贼挖开墓穴，也算阴差阳错救了咱大孙一命，不然大孙醒过来，非得憋死在棺材里。可惜十年前太医院那几个庸医，在前面几次大案时就已经杀光光，否则朱元璋一定要把他们凌迟一百遍，连大孙还有没有气都诊断不出来，着实该杀。朱元璋来得快，去得也快。在禁军的簇拥下离开北镇抚司，蒋桓感觉自己又活过来了。要自己的孙子被人盗墓，十年才抓到凶手，他不杀个血流成河都对不起自己。唯一让蒋桓庆幸的是自己没有糊弄朱元璋，随便找人定罪。运气好，瞎猫碰上死耗子，正好找到线索，抓捕了真凶。什么原因让圣上突然心情大好，连三个盗墓的都全放了？蒋桓只敢在心里嘀咕，一句话不多说，一件事不多做。咱锦衣卫才是皇帝朱元璋最信任的禁军，但今天带着其他禁军围了北镇抚司，可见。皇上在这件事上不信任任何人。此时的朱元璋已经按捺不住内心的激动，骑上一匹快马，直奔正阳庄。看到那熟悉的小院，还有小院前种的大葱韭菜，以及说不出名字的几种庄稼，朱元璋的眼眶湿润了，连门都不敲，直接闯进去，一把拥抱住正在看书的林洛：“你是我的亲孙儿，我找的你好苦。”呜呜。林洛刚从随身商城里新换了几本美女画册，正欣赏的津津有味，被突然出现的朱元璋吓了一跳。原来你，老朱，你还敢来？我好心给你写了军事改革的小册子，你却偷我的地图，还有我的美女画册，亏我还信任你，让你自己进屋取。咱可不是偷，咱用独山玉佩给你换的。我同意了吗？你就换。不过好在画册也不贵，一两银子一本，算是随身商城里最便宜的那一类商品。老朱，你想要，直接跟咱说，凭咱俩的交情，会不给你。至于偷偷拿，来，最新版的《清春风》《御姐风》都有。喜欢的话，这几本再送你，你拿回家慢慢看。男人嘛。懂的都懂，林洛也不是真的怪朱元璋，美女谁不喜欢呢？何况古代这条件，就算是皇帝也见不到这么逼真的画册。
。朱元璋一看林洛手上的美女，忍不住骂道：“你年纪不小了，该正儿八经的找个媳妇，成天看这些东西有什么出息？媳妇只能找一个，只骗人老婆却能有好多。我的快乐你不明白。”林洛给了朱元璋一个翻白眼，朱元璋也和林洛大眼瞪小眼，这孙子简直破坏气氛，震得激动，震得感动，一下拳脚和没了。大孙，找媳妇的事你不用操心，爷爷替你张罗。朱元璋再次没收林洛的美女画册，以后不可再看这些东西。行，那拜托朱爷爷了。林洛咧嘴一笑，还说你不感兴趣，嘴上一本正经的说不要，手上一点不慢，把咱的画册全拿了，送你。朱元璋哪知道自己的行为在林洛眼中完全变了味。爷爷带你去个地方，哪儿？起码跟着爷爷到地方你就知道了。朱元璋行军打仗，骑术自然不赖，林洛勉强能跟得上。两人一路进了应天城，见朱元璋还要往前跑。林洛忍不住了，朱爷爷，前面是皇宫，别怕，咱有令牌。朱元璋速度不减，骑马飞奔进了宫城。守门禁军哪里敢阻拦，连忙让开道。林洛有些发怵，只能紧紧跟上。大孙，这令牌给你，以后你想爷爷了，就拿着令牌来皇宫。朱元璋从怀里掏出一块金牌，扔给林洛。林洛一把接住，巴掌大的一块金牌，做工颇为精致。就算你有令牌，也不能在宫里骑马狂奔吧？这是大不敬之罪，只有皇帝才能在紫禁城里骑马。林洛从马背上跳下来，心虚的望向四周，还好没什么人。这些规矩都是以前他到故宫旅游的时候听导游小姐姐说的。南边的故宫在进南之役后被毁，林洛只去看了一季公园。北边的故宫仿照南边，布局一模一样。林洛游览了好几天。别怕，今天皇帝出宫了。朱元璋可不想走一路，跪一路，搞得一点爷孙温馨都没有。在进应天城的时候，他就悄悄传令回宫，除了把守宫门的禁军，其他所有人都要回避。皇帝出宫了，紫禁城也是他的家。咱们跑到皇帝的家里来撒野，合适吗？林洛的心咚咚跳，合适。朱元璋心里微酸，皇宫算什么家？老婆孙才算是男人的家。大孙，你看那里还认得吗？东六宫，太子住的地方。林洛脱口而出。朱爷爷，皇宫里不能随便走动，百官上朝和面见皇帝也有固定的路线，你应该对其他地方不熟悉吧？要不，孙儿给你介绍一下皇宫。几百年后，林洛当然能在导游小姐姐的带领下，在紫禁城里逛几天，游玩个遍。但如今是大明朝，就算朱爷爷是御史，还有金牌，能经常出入皇宫，也肯定不如临走过的宫殿多。哈哈，你给爷爷介绍。朱元璋开怀大笑：“大孙，除了还记得这些宫殿，你还记得什么？”很多。林洛的眼中闪过一缕难过。往事如云烟，如梦幻，再也回不去的世界。我的梦中有很多事，很多东西都很远很远。这孩子不是完全失忆，他把能想起来的都当成了梦。朱元璋心疼的拉着林洛的手：“别急。”慢慢说，爷爷跟着你走，想起啥就说啥。林洛点点头。来到大明朝以后，公鸡村的干爹王汉生和大虎，还有后来遇到的朱爷爷，都像亲人一般，让林洛感到温暖。朱爷爷，那座大殿你应该熟悉，承天殿、百官朝贺的地方。后面的华盖殿和景深殿，你肯定也去过。乾清宫、皇帝办公的地方，可能还在这召见过朱爷爷。林洛有幸亲眼见到故宫的原貌，既兴奋又感慨，指着乾清宫西面的一排房子，朱爷爷。你猜猜那边是什么宫殿？呵呵，这孩子倒考教起我了。朱元璋一脸笑意。西六宫，后宫妃嫔的居所，那边还有坤宁宫，为皇后的居所。朱爷爷，据说皇帝一生只爱马皇后一个女人，是真的吗？你听谁说的？这可太对了。嗯嗯，朱爷爷怎么会知道后宫的事？林洛勾着朱元璋的肩膀，咱就是八卦一下。后世关于朱元璋和马皇后的传说很多，大都是马皇后贤能淑德。朱元璋脾气暴躁，但能听进去马皇后的劝。马皇后过世后也没有再立新的皇后，爷爷当然知道，自己的老婆能不知道？朱元璋差点就再次告诉林洛，爷爷是皇帝，你是皇孙，朕要把皇位传给你。看着林洛的亲昵劲儿，朱元璋硬生生的把话咽了回去。说出来简单，甚至证明自己皇帝的身份都很容易，但爷孙之间的温馨相处，怕是再难重现。咱们进店里逛逛，大孙你想去哪看？算了，别进去，皇帝不在宫中，被别人看见也不好。林洛摸了摸朱元璋的胡子，朱爷爷。我看你不像个御史，像个大内总管，就是多了点胡子。呸！燕人卑贱，咱不屑为伍。朱元璋可不像其他皇帝，宠幸宦官，还给后世子孙立下了铁律：宦官不得参政。那反正不是御史。林洛摇着头，御史哪有你这么大胆，敢悄悄的在皇宫里到处走？皇上一定很信任你。哈哈，不错，实话告诉你吧，大孙。朱元璋笑呵呵，咱说十句，皇帝能信十句。咱要办的事，就等于皇帝要办的事。吹牛。锦衣卫也没你说的这妖牛，锦衣卫算什么？当年还是咱创立的。我服你了，朱爷爷，快把我送出宫吧。
再这么逛下去，我怕连累你一起被砍头。”林洛甘拜下风，这老头死要面子，吹起牛来能捅破天，怕什么？皇帝是个和蔼可亲的老人家，喜欢咱们还来不及，不会动不动砍头。朱元璋这些天从林洛口中听到关于皇帝的话，大部分都是和砍头联系在一起，反正就没什么好话。你对咱大明皇帝有偏见？不是偏见，咱说的实话。林洛心虚的看了看四周。压低声音，朱爷爷，洪武皇帝可是个猪屠夫，以前杀的人头滚滚，以后几年也不会停，还要继续杀。你老人家要听我的劝，早点回家养老，免得别朝堂牵连。哼，谁教你的这些话？叫他出来，朕爷爷和他理论理论。朱元璋怒了，一定是有人在大孙跟前说了咱的坏话。大孙对朕印象差，不是大孙的错，也不是朕不好，是别人的错，是别人说了朕的坏话。是，是我师傅说的。林洛从来没和皇帝打过交道。他的老师是后世的知识，对朱元璋的了解来自于《明史》一类的史书。你师傅张天师？啊，对，我师傅是张天师。林洛都差点忘记这一茬了，赶忙接口顺着道。朱元璋冷笑三声：“朕明天就把你龙虎山给刨了，叫你不把咱大孙往好的叫。”大孙，你别听人乱讲。其实咱皇帝是个好人，勤政爱民，对人和善。你要见了他老人家，一定非常喜欢。朱元璋夸起自己来，一点不脸红。在他心中，自己确实一心爱民，是个好皇帝，比起唐太宗这样的明君也一点不差。朱爷爷这么说，那大概没错。林洛含糊道：“他突然想到，《明史》是清朝修的史书，里面肯定有抹黑的地方，民间受其影响也说不定。传闻里朱元璋还是斜八字脸，奇丑无比呢，想想都荒谬。反正朱爷爷肯定和皇帝关系不赖，还帮着给皇帝说好话，咱以后就少骂两句。不过，林洛是真不敢再到处走了，就坐在奉天殿前的台阶上看风景。”等着老朱把他带出去。朱元璋明白林洛的意思，可他舍不得这么快的就结束。大孙，你看这是什么？朱元璋掏出一个黄金小坦克，林洛的眼睛亮了，和他从随身商城里换出来的一样造型，炮塔上镶嵌着碧玉和宝石，连履带都是金丝编成的。拧了下发条，可能因为车身太重，小坦克只能跑很短的距离。爷爷找工部仿制的，他们做的不好，跑起来没有原本快，也没有原本远。朱元璋可惜道，赶在大孙过生日前。爷爷一定让他们重新造出更精巧的。朱爷爷，你怎么知道我生日？我自己都不知道是哪天。爷爷知道，你是十二月二十七的。林洛的心中说不出是什么感觉，好像有什么堵着，想哭。铁皮小坦克在商城里只是一件普通的不能再普通的物品。现代社会绝大部分的小孩都看不上这么粗劣的玩具，但放在大明，那是精巧无比的东西。内部的零件和发条，世上能有几个人看得懂？朱爷爷竟然让人给仿制了出来。可以想到，期间一定经历过无数次的失败和实验，不知道造了多少废品出来，最后才有这一个能跑的黄金小坦克。林洛想起自己小时候，爷爷用易拉罐串起来给他做的变形金刚，用废木料给他做的小手枪。呜、呃，朱爷爷，我太感动了。大孙，爷爷都知道。朱元璋也哽咽了，你自己做了这个小坦克，舍不得玩，卖给了当铺家的傻儿子，当做火锅小摊的本钱。那时候你才几岁啊？哪有小孩不喜欢玩具的？爷爷心疼你。呜、呃。爷爷不仅做了十个黄金小战车，给大孙当生日礼物，还有更好的东西要给你。朱元璋的目光落在了奉天殿里的龙椅上，世上还有比皇位更好的东西，只有龙椅才配得上朕的大孙。爷爷，谢谢你。林洛把爷爷前面的姓省去了，老朱把是真把他当亲孙子。爷爷生日是哪天？孙儿也送礼物给爷爷过生日，我生日马上就到了，九月十八。林洛掰指头一数，差不多军演结束的时候，孙儿的礼物爷爷一定没见过，包你喜欢。好。爷爷等着，这大明朕还有没见过的东西。爷爷，我真该走了，晚点我怕皇上回宫。咱运气不错，在宫里乱逛了这么久，一个人都没碰见。再逛下去就不礼貌了。朱元璋依依不舍地送林洛出宫，回正佯装，然后解除了回避的命令。太监宫女们才疑惑不解地重新走出来。马三人咋不见了？朱元璋心里高兴，正要找个人乐呵乐呵，这宫里能和他乐呵的只有马三。以往这个时候，马三都是屁颠屁颠地跑过来。先恭喜两句，再听朱元璋嘚瑟两句，然后夸奖林洛两句，顺便拍拍朱元璋的马屁。今天咋还不见马三来？莫个人分享喜悦。朱元璋憋得慌，亲步夺回乾清宫一看，这家伙还在屋里跪着呢。三儿，快起来，谢谢皇上。朱元璋审问完三个盗墓贼，只顾着去找林洛，陪林洛逛皇宫，都忘记之前的命令了。可怜马三，战战兢兢的在乾清宫跪了大半天，腿都麻了，敢怒不敢言。不，马三也没胆子发怒，只有他能明白。林洛在朱元璋心里的分量，以及朱元璋今日的奇怪的举动，其他人再多嘀咕，也都完全搞不懂朱元璋今日做出的决定。东宫内，太子妃吕氏不知所措，
。在朱元璋解除命令之后，他赶忙找来黄子成。黄大人，皇上此举是何故？黄子成沉思片刻。据微臣所知，皇上带了一位十分重要的人回宫，在宫里逛了一会儿，又送出了宫。可知是何人？太子妃忧心忡忡。何允文有没有关系？是不是和册立皇太孙有关？这个微臣就不知道了，圣意难以揣测。娘娘可以问问宫中之人，看有没有具体消息。唉。谈何容易！太子妃叹气，他的确收买了几个宫女和太监，但皇上的贴身侍卫马三，太子妃压根不敢去接触。万一被朱元璋发觉，可不是斥责一顿那么简单。太子妃不怕被罚，她怕连累儿子朱允文。军演之事准备的如何了？差不多了吧？黄子成额头冒汗，含糊的回答：“太子妃，那天从梁国公府出来，黄子成接连拜访了军中好几位大佬，一个都没请动。后来甚至连中层的武将都请不来，最后没办法。”只能让太子侍卫里原本的千户负责训练，好歹能应付一下。太子妃不懂这些，听皇子成说差不多，也就放心了。这次一定要好好表现，抓住机会。若皇上真的在军演上册立皇太孙，黄大人就是首功。一个月后，战鼓雷动，号角连天，大明军演在城墙外如期举行。数千卫所，各大边塞王、士兵按照次序驻扎在城外。正阳卫在其中毫不起眼，小卫所新成立，划分到的营地在离城墙最远的地方。一时间，城墙外人声鼎沸，有些杂乱。军演检阅也迟迟没有开始。好在林洛早有准备，肉罐头、油炸方便面、黄酒都是林洛在正阳庄自制的。量大管饱，香喷喷，把隔壁几个卫所都馋哭了。什么东西这么香？为啥咱卫所只能吃麦麸窝头、小米粥？我们比你们强点，有碗大白粥，可人家能喝酒吃肉啊！士兵们口水直流，只能羡慕。离正阳卫不远的靖王珠刚不干了，他的队伍比其他卫所稍微好点。除了有大白粥，伙夫还准备了腌菜。本来和普通卫所比，自己的士兵伙食算好的，朱刚还颇为意得。一闻到酒香肉香，朱刚立马坐不住，自己这边吃的简直是猪食啊！他循着味儿来到正阳庄营地，一看肚子更饿了。乖乖，大头兵都有肉吃，有酒喝。朱刚爱好不多，好吃算是一个。这时肚子里的馋虫早闹翻了天。你们的指挥使在不在？让他快出来见我。林洛和士兵们坐在一起，吃的正爽，突然来了个人喝问，架子还挺大。看朱刚这一身蟒袍，应该是个王爷，十有八九是朱元璋的儿子。在下林洛，正阳卫指挥使，敢问王爷有何指教？啊，大明有如此年轻的指挥使？朱刚看他们一群人吃的正欢，以为林洛也是个大头兵。老夫久居边塞，想不到英雄出少年。姑乃靖王朱刚，闻见酒香肉香，来讨一口吃的。当然，你们准备的口粮若是充裕，能分给本王的军士一些，本王必有重谢。林洛咧开嘴笑了，是个来要饭的王爷。放肆！朱刚的亲卫大怒，抽出佩刀，正阳卫这边也立马刀出鞘，针锋相对。哈哈，朱刚不以为然，要饭的咋了？本王确实是来要口吃的。咱父皇以前也是要饭的，今天本王学学父皇、林洛老弟，有没有富裕的？好说。林洛大笑，靖王是个爽快人，有度量，脾气对路。要是靖王继续摆架子，林洛不介意给他灰头土脸的打回去。在下数日前已经做好了准备，军中颇有余粮，给你们匀一点没问题，你们自己来人搬。多谢林老弟，朱刚是个自来熟，早就忍着口水了。见林洛同意给，朱刚立马让亲卫动手搬，自己却坐在了林洛旁边。老弟，你这是什么肉？先给我尝一口。林洛对着厚脸皮的王爷也是没办法，做都做了，咱总不能赶他走。真香，比王府里的美味一万倍。朱刚也没真等林洛同意，自己就用手在碗里抓了一块腌肉，塞进嘴。刚一入口，他就恨不得把舌头都给吞了。这是什么腌肉？林老弟是怎么做出来的？军中粗鄙之物。担不起王爷如此夸奖，林洛谦虚，一股自豪油然而生。他这腌肉是按照后世的配方制成，添加了各种佐料，能不美味？而且还可以密封在罐子里，行军打仗随身携带，是林洛专门为正阳庄准备的一种军粮。林老弟，本王吃过的美食无数，也从不无缘无故的夸赞。你这腌肉简直无与伦比。朱刚实话实说的夸，心里也打起了小九九。本王有个求情，能不能把你军中的厨子借用几天？几天就行。厨子能借，王爷付工钱就行。这王爷还真不把自己当外人。林洛也很大方，表示没问题。不过制作腌肉的过程中需要几种秘方调味品，不易获取，否则做出来的腌肉味道不好。秘制的，朱刚惊了，不太信。作为一个爱好美食的人，他吃过不少秘制食材，但那都是自己几个人享用。之所以为秘制，那肯定获取不易，或者制作麻烦。如何能供应给卫所士兵？算是吧。林洛拿起桌上另一个密封的铁罐敲开，倒出里面的肉块和汤汁。王爷再尝尝这个，加的另外几种秘方调味，保质期两年。何为保质期？朱刚听到了一个新名词。林洛解释
，简单来说就是密封在铁罐子里，能保证两年之内不变质，口感如新。原来如此，嗯。朱刚光闻着就食指大动，味进嘴里又是一番滋味，肥而不腻，瘦而不柴，口感层次变化多样，林落老弟，这个东西本王要了。你开个价，这不是美味不美味的问题，两年之内不变质。朱刚光听到这个就心动了，他镇守边塞，一眼便看出其中的价值。行军打仗最重要的是什么？军粮。而这铁罐子装的肉能在两年之内不坏，吃的时候只需要像林洛那样敲开就行，对于大军的价值不言而喻。王爷想买，林洛眼睛眨巴，也不是不能卖，价格有点贵，多贵本王都要。朱刚身为边塞王，除了朝廷每年划拨给王府两万两银子，还有军费等收入，必要时还能自己征税。本王不差钱，我先问清楚。腌肉这些东西卖给我，是不是都封在铁罐子里，两年不坏？那是自然，林洛保证。原来晋王和咱想的是一样，也看出了罐头对行军打仗的重要性。他指着桌上的油炸方便面、火锅底料、腌菜，甚至还有一小碗冰糖雪梨。除了王爷尝过的肉，我们卫所这些食物全部都是封装在铁罐子里的，荤素搭配，水果还能补充维生素。太好了，本王每重都先要一万贯。朱刚彻底兴奋了，有了这些东西，带兵出征，再也不用为军粮发愁。以后有需要，本王随时派人向你采购。行啊，荤菜一两银子一罐，素菜和水果半两银子一罐，先付钱后交货。啊！朱刚顿时傻眼，这么贵？他掂量了下手里的铁罐子，你这罐子里最多也就有一斤肉，我算你用的都是上好的猪肉，也比市面上贵了十倍不止，而且还要刨去罐子里的汤汁。王爷也知道是市面上了，咱这正阳味专供，概不讲价，专卖专供，爱买不买。现在罐头的产能很低，林洛暂时也没有大量销售的打算。本王只能先各买十罐，回去尝个鲜。朱刚改口，太贵了。王府一年的开销也就两万银子，刚才说各买一万罐，实在是大风闪了舌头。朱刚挑选了两荤两素，外加罐头冰糖雪梨。首先，小小的满足自己下的口腹之欲，再看看能不能找工匠和厨师仿制一下。而且买不起成品，还可以打这个指挥使的主意啊。林洛老弟，你年纪轻轻便已成为卫所指挥使，可谓前途无量，不如跟随本王驻守边疆，建功立业。多谢王爷抬爱，正阳卫刚成立，也才两百军户，担不起王爷重托。林洛婉拒，他没仔细在历史中查过朱刚的资料，但晋王和燕王朱棣是左右邻居，同是边塞王。过不了几年，朱允文上位，要么被朱允文削藩，要么和朱棣一起造反，都不是林洛想要的。林老弟，这个好说。朱刚没有放弃，大大咧咧的搭着林洛的肩膀，只要你愿意归属本王麾下，本王一定上书给父皇，补足你卫所中所差的军户，而且保管是剽悍精壮、训练有素的老兵。在座一起吃肉喝酒的士兵们听到这话，都脸上无光，既尴尬又气恼。哎，咱也无奈啊，庄子里就只能挑出这些年轻娃娃，不如王爷的手下雄壮。林洛叹道：“晋王带来的亲卫，还有搬运军粮的士兵，都身形彪悍，孔武有力，看起来比正阳卫这些二十岁左右的娃娃兵厉害多了。可咱手下的兵虽然少，也年轻，但训练起来不比谁差，战斗力绝对强悍。林老弟别误会，本王绝对没有看清你的意思。”朱刚还想继续劝说林洛。这时，一队人马快速奔驰到正阳卫的营地。皇上御旨，晋王朱刚接旨。儿臣在。朱刚连忙跪下。父皇怎么突然降下圣旨？晋王朱刚目无伦理，作乱纲常，罚俸半年。钦此。啥？接到圣旨的朱刚懵了。本王咋就目无伦理，作乱纲常了？一罚就是半年，一万两银子。儿臣接旨。朱刚莫名其妙。他从带兵来到应天城参加军演后，一直规规矩矩驻扎在城外，约束手下，小心翼翼。还没见到父皇，倒是先等来了父皇的责罚。林洛老弟，本王先告辞，回营反省一番，有时间再来叨扰。传旨太监还在看着，不管有错没错，反正父皇说的肯定对。朱刚态度先端正了，避免在朱元璋那里留下不良印象。还没等朱刚起身，又是一队人马快速闯了过来。唰，为首的一少年勒住马头，抬手一鞭子抽在席地而坐的士兵身上。看到小爷来了，也不知道迎接，把你们的酒肉都搬出来，给小爷装在马上。又是一个来要饭的。正阳庄的士兵们见快马奔来之时，就已经做好的拦截的准备。但看到少年一行人装束，王府的人，于是便无人敢阻拦，任由少年冲进营地。被鞭子抽了的士兵只能自认倒霉。然而林洛不给他惯着，要饭都这么嚣张。甭管你是谁，闯我的营地，打我的兵，就要给我个说法。来人，把他给我绑了！正阳卫的士兵们心里正窝火，有林洛发话，顿时一个个兴奋的冲了过去，三下五除二将一行七八人全部放倒，绑了起来。林洛大手一挥，吊起来，挂旗杆上。朱刚惊了，这指挥使还真没说错，他这帮娃娃兵不含糊，敢打能打。吊起来的少年是他四弟朱棣的儿子。放开我！你们这帮卑贱的泥腿子！
，知道我是谁吗？小爷是燕王府之子朱高燧，你们岂敢对我无礼？少年眼见清兵被打倒，自己要遭殃，怒喝不止。果然，正阳卫的士兵们一听对方是小王爷，心下胆怯，都停下不敢再动。哼，先给小爷磕几个头，再去领一百军棍。朱高燧嚣张无比的嚷嚷道。士兵们惊慌无措，磕头倒是简单，可一百军棍打下去，死不了也要去半条命。林岩，我们几个先去磕头，想办法把这事糊弄过去算了。对面是小王爷，咱惹不起啊！反正李二蛋穿的军装皮实，只被打了一鞭子，不痛不痒的。军户们的心中，林洛是他们的衣食父母，他们打心底里爱戴用户林洛。为了他们这些大头兵得罪小王爷，害得林洛被惩罚，这太不划算了。靠！林洛怒了，本大人说的话没人听。什么叫只打了一鞭子？小王爷了不起啊！就是王爷本人来了，也得遵守大营的军法。打了我的兄弟，就是不行。绑起来，挂旗杆上。是。一帮二十来岁的热血小伙，觉得有什么东西在血液里沸腾，特别是林爷那句“我的兄弟”，让他们嗷嗷叫。林爷说啥，咱就做啥。上，你完了，你彻底的完了。我爸是燕王朱棣，你要是动我一根毫毛，我父王杀的你们片甲不留啊！朱高燧难以置信，在他自报家门后，居然有人还敢绑他。可叫嚣的话还没说完，就被结结实实的捆成了个粽子，真的给挂旗杆了。朱刚看得眼皮直跳，感情这年轻的指挥使带了一帮娃娃兵。真的天不怕地不怕，幸好本王来要饭的时候客客气气，不然他们也得把本王一起绑了。啪啪啪！只见林洛捡起地上的马鞭，把挂在旗杆上的朱高燧一顿乱抽。朱高燧开始无比嚣张，挨了几鞭子后立马老实。哎呦，别打了，我错了，快停快停，饶了我吧！呜呜，朱刚在，这也太丢在老朱家的脸了。这么掉在高处，事情很快就会传到他四弟朱棣的耳中，到时候林洛一个小小的指挥使该如何收场？更可怕的是，传旨太监还没走呢。要不了多久，父皇朱元璋也会得到消息。朱刚可不敢面对发怒的父皇，他冲林洛一抱拳，急匆匆离开。朱高燧挂得高，看得清，那醒目的蟒袍肯定是大明王爷。三伯，快来救我！三伯，你别走啊！教训这个不长眼的指挥使，还想教训我？林洛甩在半空的鞭子更有劲儿了。哎呦，哎呦，好痛啊！别打了，爹呀、啊，爷爷呀、啊，快来救我！太丢脸了。朱刚已经无法用语言来形容现在的感受，加快脚步，赶快回自己的大营。他和朱棣虽然同在北方为边塞王，面对的敌人都一样，但关系却并不怎么密切。倒不是因为别的原因，纯粹就是看不惯朱棣。朱刚没什么野心，就想安安分分的做个王爷，享受下生活。但朱棣不一样，那点心思朱刚也能猜到，喜欢在父皇面前表现，暗地里还和大哥朱标较劲。特别是大哥朱标死后，朱棣闹得更欢了，有事没事带兵出击塞外，不就是为了显得自己能，想在父皇面前出风头？争太子的宝座吗？朱刚对此没兴趣，也不想参和朱棣的事。等会儿林洛老弟如果被惩罚的太过，自己再出来帮帮忙，说不定林洛老弟心生感激，还真能把他弄进王府去。林洛把朱高燧挂旗杆上抽一顿鞭子，把其他人绑得结结实实，丢地上，招呼军士，接着喝酒，接着吃肉。站岗的注意警戒，就是天王老子，擅闯军营都必须拦下来。难道在战场上，因为来人穿着军官或者王爷的装束，你们就不核对身份，放他们进来？还有。出了正阳庄，要叫我指挥使大人，不是灵验。遵命，指挥使大人。军户们一阵汗颜，轮换站岗的个个打起精神。城楼上，朱元璋刚和各国使节入座，观瞻大明军威。传旨的小太监回来了，晋王有何表现？朱元璋在各个军中营地里都有眼线，特别是林洛的营地附近，一举一动都逃不过他的眼睛。当然，他不能直接表现出对林洛的过度关注，以免引起别人的注意。但朱刚是他亲儿子，朕不能太过问林洛的事。关心关心自己的儿子，总可以吧？一问之下，把朱元璋气坏了。朱刚这个小混球，跑到正阳卫军营里要吃的，还和林洛称兄道弟，那可是你大侄子。眼看两人越来越熟络，朱元璋不得不下旨警告朱刚。回皇上，晋王接下圣旨后，很快离开了正阳卫的营地。算他还要点脸，再不滚，朱元璋就要派马三去收拾朱刚了。见船只小太监立在旁边欲言又止，朱元璋问道：“军营里还有什么事？细细向朕报来，不可遗漏。”禀皇上。晋王那边无事发生，不过燕王之子朱高燧突然闯入正阳卫大营，被指挥使林洛绑起来，吊在旗杆上，用鞭子抽了一顿。小太监小心翼翼地说道：“孽畜！”朱元璋重重一掌拍在桌子上，众人皆是一惊。各国使臣们刚入座，也吓了一跳。敢问陛下，因何发怒？朝鲜王子李方远立即问道：“他这次到应天城来觐见朱元璋，倒不是特意看大明军演，而是带着两个国号来征求朱元璋的意见。最终，朱元璋批准了‘朝鲜’这两个字。”取代现在的高丽王朝，李方远的老子李成贵在半岛上自立为王。作为大明的藩属国，重要的不是哪个国号
，而是大明皇帝御笔亲赐。哪怕朱元璋写个狗蛋给李成贵，李成贵也会接受，兴高采烈的登基为狗蛋王。李方远自是对朱元璋尊敬无比，其他的使臣也都瞬间安静，恭候朱元璋发话。但蒙古使臣浩海达玉就没那么给面子，他放眼一望，指着一个方向，哈哈大笑：“怎么有人被吊在旗杆上？看装束，是大明的皇室啊！大明天子，您这是准备的什么节目？要给各国大开眼界吗？”朱元璋跟诸位使臣顺着浩海达玉指的方向望去，好家伙，城墙外远处，一个年轻人被绑成大粽子，高高的挂在旗杆上。以我对大明的了解，这人的穿戴乃是王爷府的宗亲。浩海达玉嘴角微笑，故意追问：“敢问大明天子，我说的可有错误？”蒙古被朱元璋赶出中原后，并不服气，没有放弃大元的称号，一直对大明虎视眈眈。奈何接连几次大战，北元都被大明杀得丢盔弃甲，丧民失地。特别是捕鱼洱海之战。蓝玉彻底终结了北元反攻中原的幻想，不得不向大明低头。但只要有机会，北元不会放弃任何打击大明的行动。作为敌人，浩海达玉自然对大明有深入的研究，一眼就认出了朱高燧的身份，故意大声询问。朱元璋的眉头皱了起来：“三儿，那是不是正阳卫的营地？”皇上，您看的没错，在正阳卫营地里，吊在旗杆上的是小王爷朱高燧。马三轻声回答，心里不禁为林洛捏了一把汗。好巧不巧，该死的蒙古使臣眼睛尖得很。偏偏看见了朱高燧，还故意点名，想折辱大明。当着众多文武大臣，还有各国使臣的面，皇室的威严必须维护，林洛恐怕要倒霉。坐在一旁的蓝玉同样担心不已，他放下酒杯，紧张地望着朱元璋。要命的是，蓝玉还不能求情，他了解朱元璋的脾气，最为猜忌。蓝玉为林洛求情，只会起到反效果。呵呵，小辈们的事。朱元璋的老脸上却露出笑容，举起酒杯向各国使臣：“王子犯法，与庶民同罪。”咱大明战无不胜，攻无不克，靠的正是严明治军，赏罚分明。在这一点上，北元的体会应该最为深刻。诸位若不信，可以问问浩海达玉。传朕的旨意，正阳卫军纪严明，赏银百两。马三在一旁嘴都笑歪了。皇上这也太偏心了，都是您的亲孙啊，真就一个是宝，一个是草。在座的其他人不知道里面的道道都为朱元璋的胸襟而动容。大明天子气度令人钦佩，为大明君威，干杯！朝鲜王子李方远起身。跟在朱元璋后面举杯，称颂道：“为大明君威。”众人一齐站起，举杯大饮一口。浩海达玉也不得的站起来，举着酒杯。不过他没有说祝词，反而在喝了一口酒后，轻蔑的看向身旁的李方远：“明朝的走狗，做大明的狗也是光荣。”李方远不以为意，反而觉得光荣，不像有的人想做大明的狗都没资格，只能如同丧家之犬，被大明揍得东躲西藏。无耻！浩海达玉气急，拿厚脸皮的李方远毫无办法。反而自己被酒水呛得连连咳嗽。燕王的大英，朱棣正襟危坐，眉头不展。他提前五天到达了应天城外。按照惯例，他驻扎后，先向父皇献上贺表，再进宫觐见父皇。可贺表送进去，还有这两个月朱棣出击塞外缴获的战果也送进了宫。朱元璋只是回复淡淡的知道了，既没有赏赐，也没有召见。朱棣又请求进宫面见父皇，得来的也依旧是回复知道了，还是没有进城的准许，更别说进宫。一直等到今天，军演正式开始。朱棣才能远远的望父皇一眼。上师，父皇态度冷淡，国王心里颇为担心。军帐里只有朱棣和姚广孝两人。姚广孝捏着佛珠，王爷不必担心。据探子回报，圣上不光没有召见您，其他诸王也一概不见。古忧心的正是这个。朱棣沉声道：“父皇对我们兄弟都不予理睬，而在宫中与几个皇孙亲近，传为太孙之意颇为明显。之前朝中对父皇的态度还把握不住，经此几天，大臣们怕是都能看出父皇心意了。王爷在担心什么？王爷又在怕什么？”姚广孝抬头看着朱棣，诸位边塞王携带王府边军，继承皇位，在坐拥百万大军，或者长在深宫的黄毛小子，在几个文臣的伺候下，对百万大军发号军命。此二者，谁对王爷更有利？姚广孝的话如晨钟暮鼓，震得朱棣头皮发麻，手都微微颤抖了下。本王明白了，立皇太孙反而对本王是好事。若真的下定决心，有夺取天下之心，朱允文显然比其他的边塞王更容易对付。父皇若能传位于孤，那是最好的结果。若不给，姑便亲自去取。朱棣正在心潮起伏，就听外面侍卫报告道：“不好了，王爷！”三王子被正阳卫的指挥使吊起在旗杆上，拿鞭子猛抽。大胆！朱棣心里本来就有些烦躁，正憋着火，一听消息，立马怒道：“竟敢伤我儿子！”立马点兵上马，随本王出营。侍卫领命而去。姚广孝开口：“王爷，三思，上师，孤王不能忍。”朱棣披甲，拿起佩刀：“本王半生征战，杀敌无数，何曾怕过谁？”不管那个正阳卫什么背景，谁是派来的，北王都将亲自打烂他。如果是蓝玉的人呢？姚广孝问道。
。朱棣瞳孔一缩，蓝玉，在父皇眼皮下，蓝玉还敢搞小动作？圣上之意，贫僧无法尽知。姚广孝念了声佛号，王爷可知，正阳卫之前的名字叫做正阳庄，在君眼前刚成立卫所。正阳庄，朱棣对这个名字有些耳熟。是了，蓝玉手下的庄子，用来安置从战场上退下来，无法再次征战的老兵。朱棣想了起来。他远在燕京，不敢太过于打探应天城的消息，但总还是有几个密探的。而且蓝玉安置老兵的事也不是秘密。实话说，朱棣对蓝玉的行为还有几分佩服。正阳庄成立的正阳卫，铁定是蓝玉的人。这老匹夫一只脚踏进棺材了，还想拉个垫背的。对朱允文，朱棣一百个看不上；对蓝玉，朱棣也是一百个不爽。但不爽和看不上有大大的不同。甚至朱棣从心里希望蓝玉和傅有德等几个人能早点被他父皇除掉。以免成为他今后夺取江山的障碍。蓝玉暴躁跋扈，孤王就陪他玩一玩，看父皇还能忍他到几时。让世子带兵去正阳卫要人，朱棣要把事情闹大。妙哉，妙哉！姚广孝点头赞同。王爷妙手，一举三得。一则，圣上将要传位皇孙，主少国仪，功高震主者在劫难逃。王爷此举正是圣上拿起屠刀的理由。二则，以蓝玉为首的武将集团，必是王爷争夺天下的绊脚石，借圣上之手除之，江山可得。三则派世子去要人，王爷稳坐营中，揣摩圣意，进退自如。王爷可叮嘱世子态度强硬，狠狠羞辱正阳卫，激怒蓝玉。蓝玉性情暴躁，世子在故意吃亏，王爷趁机向圣上告状。上师所言极是。朱棣大喜，他自己都没有想这么深，只是隐隐觉得父皇会向着他这边，所以决定让世子去要回朱高燧。听姚广孝一分析，朱棣也不笨，瞬间就想通了其中的关节，让世子来见我。朱棣的长子，也就是燕王府世子朱高炽。和朱高燧皆为燕王妃徐氏所生，他们哥仨的外公乃是威震天下的中山王徐达。三兄弟从小学习武艺，朱高炽身为大哥，略微稳重一些。听闻三弟被一个小小的卫所挂在旗杆上，朱高炽继续且怒。据的是他这个三弟自幼散漫，无法无天，到应天城下来还不低调，唯恐皇爷爷怪罪。怒的是，就算朱高燧跋扈了一些，但也是燕王府的小王爷，区区卫所，好大的狗胆！朱高炽立即点了三百精兵去往正阳卫要人，心里牢记朱棣的交代。大哥，我和你一起去救三弟。二弟朱高煦也身披铠甲，全副武装，骑马等在大营门口。朱高炽本不愿带朱高煦同往，因为他这两个弟弟的性情都一样，嚣张狂妄，在燕京就经常惹事。但一想到父王的嘱托，朱高炽笑道：“好，同去。父王不是说要强势，把正阳卫狠狠踩在脚下吗？二弟干这种事最专业。”两兄弟带着三百精兵，浩浩荡荡的开往正阳卫的营地。沿途各位所和藩王看着燕王府的精兵强将，无不暗暗咋舌。那个卫所也太不懂事了，竟然把朱高燧挂旗杆上，他也不问问这天下姓什么？要造！朱刚看见这阵仗，也不敢再去说情。林老弟，你自求多福。站住！停步！眼见燕王府的人马刚到正阳卫军营门外，四个站岗的士兵举起长矛，大喝一声：“闲杂人等，不得擅闯大营！滚开，不长眼的东西！”朱高煦策马向前，扬起马鞭就抽，动作倒是和他弟弟朱高燧一样。站岗的士兵往后一退。躲过一鞭子，仍旧用长矛对着向前。管他是谁，反正林爷交代过，不能让人随便闯入大营。大哥、二哥，朱高燧挂在旗杆上，早就被绑得浑身发痛。快救我下来！我乃燕王世子，放人！朱高炽神色凛然，颇有威严。放人，行呀。林洛带人从营里走了出来。按照规矩，俘虏必须拿银两来赎。小王爷一千两一个，小兵二百两一个，给你打个折，一共二千两，把人都带回去吧。放肆！朱高炽怒喝。我弟弟乃皇室宗亲，你小小指挥使，竟敢大逆不道，说我弟弟是俘虏！来人呀，把这指挥使绑了，治罪！燕王府三百精兵齐齐抽出马刀，防御阵型，迎敌！林洛手一声令下，正好来试试攒火器营的威力。刷刷刷！两百军户站成三排，黑洞洞的火铳长筒对准燕王府的兵马，哈哈哈！砍死他，把这小子剁成肉泥！旗杆上的朱高燧大笑，二十步不到的距离，你的火铳只能发射一次，有个屁用！围观的卫所也不禁摇头，这两边都压不住火，事情要闹大啊！大明的火器怎么样？大家都是武将，心里都有数。近距离的威力勉强还行，但准头差。但要发射出去能打到哪，谁也不知道。如此近距离能提高命中率，但你一发打完，没有装药时间啊！就算燕王府都是步兵，也足以冲过去，把火铳手全部砍翻。若正阳卫是马刀手或者骑兵，两边打一架，就算不是燕王府三百精兵的对手，起码能打出血性。军中也不是没打过架。但你一上来就动火铳，两百具火铳齐放，正阳卫打死几个王府清兵不成问题。打完之后，正阳卫怎么交代？算了，那个叫林洛的年轻指挥使
，要是想过这些，一开始就不会得罪小王爷朱高遂。你们想造反？朱高炽惊了，他按照父王朱棣的交代，强势要人，没想到林洛更强势，一言不合，火铳都拿出来了。你知道对燕王府开火的后果吗？那世子知道擅闯军营的后果，军中无儿戏，除非有军令或者皇上亲临，否则谁也不能擅闯大营。燕王府驻守边塞，世子大人应该清楚，世子大人硬闯，强行攻打我正阳卫的大营。就算到皇上面前，也说不过这个脸。林洛朗声回答：“你先别给咱扣帽子，咱不接。”他说的义正辞严，心里却早已骂娘了。咱也不想啊！你爸爸朱棣过几年就要打进应天城当皇帝，咱巴结还来不及。但凡你们兄弟能有个好好说话的，被咱客气点，咱犯得着用火铳打你？咱这臭脾气！林洛能忍能躲，但被人欺负到头上，不能不还手。二千两银子又不多，你们燕王府为啥不给？大哥，跟他废话什么？府上的亲卫铠甲精良，冲上去挨一轮射击，能死几个人？我们在后面，火铳根本就来不及再次装弹发射。抓到这小子了，好好收拾他。朱高煦一开始已经骑马往前冲了几步，一看有火铳手准备，连忙打马回身。听到弟弟的话，朱高炽真想一巴掌呼在他脸上。士兵冲前面挡下一轮射击，我们兄弟跟后面砍人。理是这么个理，大家伙都明白，但你不能直接说出来啊！幸亏不是在战场上，不然看到朱高煦冲的最前，又躲回来。军阵早就士气涣散了，所有人听我命令，准备救人。朱高炽只能重新鼓舞士气。他现在很希望蓝玉赶紧出现。燕王府可以死几个清兵，但不能莫名其妙的死在正阳卫手上。如果是当着蓝玉的面，那就有的说了。本世子再给你半刻钟时间考虑，放下我三弟。时间一到，刀剑无眼。呵呵，好说，二千两赎回去。那就莫怪本世子了。到现在为止，事情虽然和朱高炽预计的不太一样，但总体效果还不错，目的勉强达到。按照之前设想。燕王府的威压足以狠狠践踏正阳卫，蓝玉自然会出来护短。主要这正阳卫指挥使强硬的出乎意料，属于不见棺材不落泪的那种。林老弟，你快放了我侄子呗！朱刚隔着一个军营，远远的看着林洛，心里都着急了。燕王世子带兵亲自上门，你低个头，放了朱高遂，不丢人，还要啥银子啊？大不了本王多买你几千贯军粮，给老弟你赚点银子。朱刚是真怕林洛被燕王府乱刀砍死。燕王府那帮兵是真上过战场。和蒙古骑兵干过仗的，林洛正阳卫的娃娃兵哪里打得过？双方剑拔弩张，又一队人马从城墙边到来。小太监细长的声音响起：“圣旨到，圣旨来了！”众人皆是一惊，皇上知道这件事了，皇爷也来救我了。哈哈哈，小子，你完了！朱高遂挂在旗杆上，满腔怒火，狂笑不已。林洛皱眉：“咋还有圣旨？情况不妙。都说只有朱标是亲儿子，但朱棣的儿子是朱元璋的亲孙子。”一笔写不出两个猪，再怎么也比外人亲，不然朱元璋也不会把儿子都封王。朱棣还是我已重任的燕王。完了，父皇下旨。朱刚大惊失色，他的老子他最了解。林洛不死也要蜕层皮。朱高炽也很意外，事情这么快就传到了皇爷爷耳中，甚至皇爷爷还亲自下旨处理，倒是没法继续闹大了。不过三弟朱高遂被挂在旗杆上，很多人都看到了的。正阳卫羞辱皇室宗亲，罪名也不小了。孙儿接旨。朱高炽和朱高煦都下马跪地，恭恭敬敬。小太监看了他们一眼，两位小王爷请起。皇上的圣旨是给正阳卫的。正阳卫指挥使林洛接旨。林洛急忙上前：“哟，老熟人了，刚才就是这个小太监来传旨，把靖王朱刚骂了一顿。”圣上口谕：“正阳卫军纪严明，赏银百两。”完了，就这，所有人都看着小太监，后面没了。皇上只说了这一句：“恭喜林指挥使。”传旨太监后面是两个拖着银子的太监，将银子交给林洛。朱皇上真的这么说？林洛掂量几下手的银子，随手丢给小太监一块，和咱想的不太一样，可有遗漏？小的有几个脑袋，怎敢遗漏圣上口谕？没人能想得到，皇上的圣旨竟然是嘉奖林洛。小王爷白挨了鞭子，白白的挂了旗杆。说好的王府脸面，皇室威严呢？呸！丢人的是燕王府，又不是父皇。朱刚吐了口唾沫，开心的撬开一罐肉。是刚才林洛的营地搬过来的，好香。朱高遂目无军法，仗势欺人，难道不该受罚？林指挥使治军严整，赏罚分明，难道不该奖励？父皇还没老眼昏花，打击了老四朱棣气焰，朱刚很高兴。林老弟化险为夷，朱刚更爽。父王万岁，皇上万岁！清兵们一看王爷喊万岁，赶紧跟上。周围的卫所一看靖王都高呼万岁，自己不喊，岂不是大逆不道？也都跪在地上高声呼喊，而且。皇上站在卫所指挥使这边，坚决地捍卫了大明军法，即便是皇孙也不能例外。皇上圣明，吾皇万岁万岁万万岁！
一个军营连着一个军营，离得远的也不知道为什么，反正别人都在喊，自己跟着喊肯定没错。转眼间，城墙外的所有营地声音震天动地，朱高煦半天都没反应过来。三弟被外人欺负，怎么黄爷爷帮着外人？他无法接受这个结果，拉住小太监质问：“不可能，黄爷爷怎会？”二弟，慎言。好在朱高炽上有几分理智，短暂的呆滞过后，马上控制住愤怒和惊讶。不论黄爷爷心里怎么想，圣旨已到，他们只能接受。但凡表现出一丝不满，都是大逆不道，请公公回告黄爷爷，孙儿们知错了，辛苦公公。朱高炽掏出十两银子，也递在传旨小太监手上，又深吸一口气，对林洛伊抱拳：“正阳卫治军有方，实乃大明之福。我辈楷模，我三弟年少无知，擅闯军营，理应受罚。请林指挥使稍等片刻，我立刻回去取二千两银子，赎回三弟。”世子大人客气，燕王府的信誉还是有的，在下马上放人，银子稍后送来就行。林洛也换上一副笑脸。早这样不就完事了？非得喊打喊杀的，连朱元璋那个屠夫都知道了。咱不能不给老朱家面子啊！放人，松绑，都轻点，别把小王爷弄伤了。朱高遂气得哇哇大叫，他现在浑身都是伤，挂旗杆、鞭子臭，不仅身体受伤，脸面更是伤得厉害。在震天动地的万岁声中，朱高遂灰溜溜的被亲卫搀扶着向燕王府的大营走去。片刻后，二千两银子送到，林洛拿出一百两，加上皇上赏赐的一百两，总共二百两银子。给了李二蛋做赔偿，大人，我不要。李二蛋的眼中有泪花，他们小兵从来都是被人打，什么时候能打回去？打的还是小王爷，都是大人的功劳，拿着都有。林洛把二百两硬塞给李二蛋，然后燕王府送来的银子还剩下一千九百两，平均分给正阳卫所有人。正阳卫所有兄弟，肝胆相照，荣辱与共。肝胆相照，荣辱与共。李二蛋和其他人低声重复着林洛的话，心里有什么东西在涌动。城墙上。朱元璋有一搭没一搭，和几个使臣说话，实际上心里惦记着大孙。忽然间，原本互相交谈的使臣们也同时停下，侧耳倾听。何事喧哗？朱元璋不高兴，他让各国使臣一同登上城墙，目睹大明军威。要是乱糟糟的不像样，被看了笑话，他的老脸往哪搁？五军都督府的中军都督千世李希勇已经冷汗连连。此次军演，所有流程以及各卫所、藩王入场扎营，皆由五军都督府负责组织。出了问题，惊扰了皇上。第一个问罪的就是他，李希勇惊慌地跑到城垛上，向下望去，只见骚动从离城墙稍远的地方传来，源头似乎就在正阳卫。一些将领和他们的士兵挥舞着手里的兵器，高声喊着什么。刚开始声音有些杂乱，听不太清楚，但很快声音合在了一起，越来越多的营地加入进来，直到所有军营齐声高喊：“皇上万岁！”李希勇震惊无比，匆忙返回，向朱元璋报告：“皇上，他们他们在喊万岁！”震眉龙，震听得见。声音已经完全传了过来，吾皇万岁，万岁，万万岁！十几万士卒三呼万岁，听得朱元璋人都快飞起来了。这是大明的士兵，朕的军队，他们发自内心的拥护朕。朱元璋直接从座位上站起来，快步走到城楼边，激动的对士卒们挥手。将士们看见皇帝出现，更加热情高涨。万岁声一浪高过一浪，朱元璋陶醉的不行。可一转眼，看到挂在正阳卫旗杆上的朱高遂，朱元璋暗道不妙，立马缩回了头，回到御座上。千万别被大孙认出来！大孙还没恢复记忆，千万别被吓跑了呀！好在正阳卫的营地隔得远，林洛也不知道朱元璋会突然出现，并没有很注意。等他想仔细看的时候，朱元璋已经退回了城楼中。使臣们已经被这山呼海啸般的万岁声惊得说不出话来。陛下真乃天命也！还是李方远，还是熟悉的跪舔，发自内心的赞叹：民心所向，天命所归。各使臣何曾见过这样的场面？震撼的不要不要的，纷纷向朱元璋敬酒。嘿嘿。朕也不知道为什么士族们就喊起万岁。朱元璋表示这都是意外，喝进喉咙的酒比蜜还要甜。当着外藩使臣的面，朕的这个风头出的老大了，比打了个大胜仗效果还要好。三儿，去打听打听，看看到底是怎么回事儿。为了表示真没有事先安排，朱元璋故意用不大不小的声音吩咐马三：“回皇上不用打听，传旨的小太监刚回来，和小的说了。”哦，快让他再说一遍，说清楚点。朱元璋眉飞色舞，传旨小太监跪拜。将正阳卫的事情说了一遍，原来是因为大孙，哈哈，朕只是不想大孙被人欺负，帮大孙赶走老四一家子，没想到还有这效果，大孙给朕带来的福气啊！朱元璋更高兴了，把一切都归功于林洛。不过这些话都只能小声和马三悄悄嘀咕，还算朱高炽那孙子识相，要是听了朕的口谕还不认错，朕非得把他们三兄弟都关进锦衣卫大牢。马三听得直龇牙，孙子和孙子亦有区别。李希勇也长长的松了一口气。幸好皇上的圣旨及时，否则正阳卫和燕王府打起来
，五军都督府也得落个维持秩序不利的罪名，跟着倒霉。梁国公，我没记错的话，正阳卫以前是宁府上的庄子，是我的，咋了？请国公仔细经管，打了燕王府是朽，干扰军演，扫了皇上的兴致，那就罪过大了。和朱棣一样，李希勇第一时间想到的也是蓝玉，不过同为武将，他说话比较客气，呵呵，老子乐意。蓝玉给了李希勇一个白眼，老子早就把庄子给零落了，那孩子干得不错。你要不服气，也去学学朱棣那几个儿子，看圣上会不会给你几百军棍。他心里猫抓一样痒，恨不得马上大声向天下宣布，林洛是他蓝玉的大外孙。但不能，朱屠夫老奸巨猾，不能因为这次小小的公平就贸然和大外孙相认。怕就怕朱屠夫引蛇出洞，翻脸不认人。末将也是好心提醒梁国公，李希勇讨了个没趣，他无所谓，反正不是蓝玉这一派系的，不用太拍马屁。城墙外，燕王营地，朱棣在派出世子朱高炽以后，依旧安坐营帐内。不一会儿，一个随行亲卫回报，正阳卫已经用火铳对准了王府清兵。原来是个火铳鹰，胆子不小，和王府亲卫对干。不过二百人有什么用？朱棣不怒反笑：“蓝玉老匹夫未免也太小气，太小看本王了。只要冲突起来，两百人和两千人的结果都是一样。”姚广孝淡定地拨动佛珠，一双老眼里充满睿智的光芒。圣上需要的只是一个举起屠刀的时机。至于理由，王府有没有人员伤亡并不重要。依上师所言。孤王应当何时向父皇告状？朱棣了解他老子的脾气，护犊子是肯定的。关键在于自己在这件事里要扮演何种角色，才能获取到最大的利益。如果能让父皇回心转意，立孤王为太子就好了。王爷切勿急躁。姚广孝摇头。军演之上，有个藩国使臣，所谓家丑不可外扬，陛下必定会暂时压着此事。王爷应该屈身守份，表现出以大局为重的胸襟。只要陛下没有趁军演的时机宣布册立皇太孙，王爷的机会就能增添一分。以蓝玉的脾气，能再忍一时，也必将在日后重提此事。王爷只需示弱，好过互相指责攻击。对，示弱。朱棣拍手高兴，蓝玉替孤王告状，本王还能在父皇心里加几分好感，实在妙计。报，清兵再次回报。只不过这次一起回来的还有朱高炽三兄弟。皇爷下旨嘉奖正阳卫。朱高炽想了一路，都没想明白为什么。他原原本本的将事情报告给父亲朱棣。朱棣脸色铁青，他也不明白。上师，贫僧不解。姚广孝捏佛珠的速度加快了一倍。陛下为何会向着蓝玉？贫僧失算了。那接下来的军演，孤王该如何是好？朱棣的话语里颇有恨意。燕王府一再吃亏，本王不服，还是继续示弱，减轻陛下戒心为重。多谢上师指点，本王明白了。朱棣一想到皇位，立马清醒。他让朱高炽带着二千两银子，按约定交给正阳卫。至于林洛，朱棣根本就没在意，一个指挥使而已。叫林洛还是叫什么别的名字有关系，关键是度过军演这一关。青天间的铜钟撞响，紧接着是城墙上战鼓升起，所有士卒精神抖擞。军演准备完毕，观礼即刻开始。中军都督千世李希勇一声令下，所有士卒依次序经过城楼前，接受朱元璋的检阅。朱元璋身着龙袍，特意在下半边脸上盖了块面巾。皇上，您的脸？蓝玉关心问道。没事，刚喝多了点酒发热，怕风吹了起疹子。朱元璋含糊道。他现在有些后悔，上次没有向林洛表明身份。如今真要在城楼上被林洛发现，他的朱爷爷就是大明皇帝，而且他还说过朕那么多坏话，这孙子还不得吓得拔腿就跑，以后再也见不着。将就一下，啥都没朕的大孙重要啊！首先进入朱元璋眼帘的，是皇孙朱允文带领的东宫卫队。以往军演都是太子朱标走在最前，最先接受皇帝检阅，而今在各国使臣的注视下，在百官的期盼中，朱允文身骑白马，大步前来。东宫卫队五百。个个都是从禁军中挑选的精锐，威武雄壮，装备精良。朱允文披着朱红色的铠甲，走在队伍最前面，腰板挺直，目不斜视，倒也有几分威风凛凛的模样。朱元璋不由得点点头。之前他对朱允文在东宫训练侍卫的情况很不满，不过现在看来，这孩子有所长进，就起码这几步不下功夫练是不行的。文臣集团则是集体激动了。皇孙朱允文走在最前面，代替了以往太子朱标的位置，说明什么？说明皇上有意让朱允文露脸。向天下传达信息，朱允文是皇位的继承人，否则就算朝中那么多战功赫赫的武将没有资格第一个出场，那还有藩王呢？他们都是皇上的亲儿子，特别是九大边塞王，其中秦王朱爽、晋王朱刚、燕王朱棣驻守边疆，劳苦功高，而且和太子朱标一样都是马皇后所生，于情于理，这几个王爷都有继承皇位的资格。但显然在皇上心中，太子朱标更加的重要，皇位要传给朱标一脉，众多文臣支持皇孙朱允文也不是没有道理的。朱允文本身继承了其父朱标的宽仁之风
，大家都愿意在一个脾气好的皇帝手下做官。而且朱允文在皇宫中长大，和诸多大臣还算脸熟，继位后也要靠他们这些臣子来治理国家。相反，各个藩王都有封地，在王府里自有一套文武人马。若藩王入主皇城，继承皇位，势必用自己王府的老人。他们这些朝廷本来的重臣，就只能靠边站了。最最重要的，王爷们都是三四十岁的中年人，政治经验丰富，不好伺候。朱允文年纪小，当皇帝了怎么做？还不是任由他们这些大臣糊弄。与文臣集团的机动不同，武将这边反应比较一般。大明开国不过二十余年，时有征战，军中依旧以实力为尊。朱允文并没有什么威信。蓝玉这一派的武将更是看朱允文不顺眼。说白了，朱允文亲近文臣，看不起武将，平日的态度显露在外，武将们自然也都远离朱允文。藩王们也失望得很。父皇。大哥不在了，我们也是您老的亲儿子，为何顶替大哥位置的是那个毛都没长齐的朱允文？我们不服，但没人敢跳出来反对。众多皇子光看一眼城楼上的朱元璋，就目光躲闪的低下头。没办法，老爷子的威势太足了。我大明东宫卫队威势如何？朱元璋看着城下十几万雄壮的大军，颇为得意。皇长孙英姿勃发，士卒威武强悍。李方远惊叹，态度很端正。我等小国能训练出两三万这样的军队，已是上天赐福。万幸之至，大明却有十几万。说着，他还挑衅的看看浩海达玉：“你蒙元还装什么犊子？被大明军队打得哭爹喊娘，从中原被赶回了草原老家，输的连裤衩子都不剩了。”哈哈，这十几万只是从各个卫所中抽调出来的，每个卫所和藩王只出一营兵。朱元璋十分受用。实际上，大明雄师百万，何止眼前看到的这一点？大明威武，大明万岁！使臣们敢说其他的？百万雄师，说不定哪天就踏上他们国家的土地了。能不拍马屁？做大明的狗，总比做大明的行商好啊！陛下兵多将广，上下用命，个个都是英雄好汉。浩海达玉也不得不承认，大明毕竟正面击败了蒙元，贬低大明，那被大明打败的蒙元不就更垃圾了？承认敌人强大，等于夸奖自己强大。不过，浩海达玉话锋一转，我看皇长孙年纪不大，身体瘦弱，应该学习我们草原上的孩子们，从小多吃牛羊肉，才能高大魁梧，不然骑在马上，一阵风就能把他吹飞了。朱元璋大怒。这狗屁蒙元使臣，狗嘴里吐不出象牙，咱的好孙儿还要学你们草原的小崽子？可似乎是为了印证浩海达玉的话，天空突然刮起了一阵大风，霎时间飞沙走石，吹得人眼睛都难以睁开。朱元璋捂着面巾遮住头，众人也赶紧举起袖子，紧紧盖着脸。当他们放下袖子，再次看向城墙下时，发生的一幕让众人彻底震惊了。狂风不仅吹乱了各部人马的旗帜，让队列出现了短暂的混乱，更是惊扰了不少马匹。朱允文骑的白色母马，性情温和。身姿矫健是特意挑选过的，但大风一吹，惊得狂奔向前。朱允文本来就不擅长骑马，惊慌之下紧拉缰绳，白马立刻前蹄腾空，急停直立，一下子把朱允文摔出一丈远，掀翻在地。哈哈，浩海达玉毫不客气的大笑出声：“陛下，我说的没错吧？真被一阵风吹飞了，其他人哪敢插嘴？马失前蹄也不是什么大事，坏就坏在失蹄的场合，偏偏在浩海达玉刚嘲讽完，马上就应验。”朱元璋气得吹胡子瞪眼。真想一刀把浩海达玉给剁了。好在朱允文虽然被白马甩出一丈远，却还能起身，咬牙爬起来，也不再骑马，徒步带领东宫卫队走完了城楼前这段路。朱允文深知军演的重要性，哪怕腿疼的厉害，也不敢揉一揉，强忍着伤痛一瘸一拐的表现得很坚强。好孙儿，没在外国使臣面前丢脸。朱元璋欣慰点头，传令太医马上去给朱允文检查，务必不留下一点后遗症。不过，在一阵大风后，天空阴云，起，随时都要下雨的样子。青天监还真是会挑时辰，一群酒郎饭袋，挑选的良辰吉日。就这，朱元璋杀几个祭旗的心都有了。好在城下的大军很快就重新整理了队伍，排在东宫卫队之后登场的是亲王朱爽的边塞军，劲马汉族，长矛林立，依旧五百人，全都是万里挑一的骑兵。巨大的马蹄声，高大威猛的士卒，给了文武百官强大的压迫力。不少武将暗暗点头，这才是我大明军队该有的样子。浩海达玉也深吸了一口气，蒙元数次决战，不敌大明。是有道理的。若大明军队都如这般，我蒙元何时才能重回中原大地？浩海达玉没有掩饰自己的不安，他的话被周围的人听在耳中。其他使臣见蒙元都低头了，对大明愈发敬畏。马三心想：皇上这下总高兴了吧？秦王给咱大明长脸了。偷眼望去，朱元璋却面色阴沉。太子朱标正是从秦王封地回来以后大病身亡。朱元璋很有理由怀疑太子病故和秦王朱爽有关。朱标正值壮年，向来身强体壮，没有隐疾。怎么会好端端的大病不起，一命呜呼？若非朱标十分清楚父亲的脾气，在临死之前再三向朱元璋求情，朱元璋愤怒之下都想把秦王朱爽给宰了，以泄心头之恨。理由什么的重要吗？
，需要吗？朱标一死，最大的皇帝子是谁？朱爽。按惯常，皇位就要落在朱爽头上，只此一条，足够朱元璋把朱爽给砍了。看到朱爽骑在马上，贼眉鼠眼的四下张望，还不停的向左右挥手。朱元璋的牙都气痛了，老子还没死，你个逆子就迫不及待的出风头，想做皇帝，最好别叫老子查到。你和太子之死有关，否则就算朕答应了太子求情，也要把你这逆子送下去陪葬。秦王朱爽的军阵通过后，朱刚带着士卒走了过来。朱元璋阴沉的脸色总算缓和，特别是看见朱刚这货吃得胖胖，谦逊有礼的向城楼中各位叔伯招手，又向另一边等待入场的将士们打招呼示意。朱元璋脸上的笑意更多了。没错，就是这么偏心眼子。除了朱标以外的二十多个儿子里，朱元璋比较喜欢的就是朱刚，对人随和，没有架子，对马皇后也很孝顺。驻守边疆，能保卫一方百姓周全，偶尔也能出赛追击猛援。打仗虽然比不了老四朱棣，但也不差。毛病嘛，不是没有，好吃就是其中之一。曾经因为厨师做菜不好，鞭打厨师。不过对于一个王爷，吃吃喝喝不是什么大缺点。何况经过朱元璋的训斥，朱刚后来也改正了。看朱刚招手就是随和有礼，看朱爽招手就是招摇过市。老朱偏心，那是从内到外，随时随地的。晋王朱刚之后，便是朱元璋的第四个儿子，燕王朱棣。朱棣挑选的士卒，一半骑兵，一半步兵，看上去似乎不怎么强悍。骑兵的战马不如前面经过的三个军阵的战马高大，步兵的铠甲多有破损，不是新的，远不如东宫卫队。朱棣本人淡淡的向城楼方向拱拱手，算是打过招呼，不再有其他动作。朱元璋有些疑惑，老四打仗很厉害，治军为何会比其他人差？朱棣也很沮丧，他也想在大明军演上展示自己部将的强悍，向天下人展示自己的治军之能，但现在只能示弱。特别是经过刚才朱高燧和郑阳卫的事情一闹，朱棣仅有的一点出风头的心也没了。夹起尾巴，来日方长。城楼上，浩海达玉的目光却郑重无比，紧绷着身体坐在位子上，眼睛眨都不眨的仔细观察朱棣的军队。猛元使臣为何突然严肃？草原敬重强者，燕王便是边塞王中令草原最头疼的存在。说敌人强大，等于变相夸奖自己强大。何况朱棣确实能打，草原人天生木强，哪怕雄鹰收起了爪子。无精打采的停在山上，没有展翅飞在天空，也依旧是王者。浩海达玉还有话没说完。朱棣是将来对猛元的大威胁，如果大明江山被朱棣继承，猛元今后必有苦战，后患无穷。但这几句话已经让朱元璋心中微动，在没有朱标的情况下，老四朱棣是一个不错的人选。不行，朕要立皇太孙。转瞬间，朱元璋就把这个念头扔到一旁。他对朱标的感情是一方面，另一方面，嫡长继承是千百年来历朝历代总结的优秀制度。按宗法理智，皇子里继承皇位的应该是秦王朱爽。朱元璋一万个不同意。传位皇长孙，好歹有个说法，符合理智，为后世做做出了标榜。倘若挑选朱棣为太子，立贤不立长，看似很好，对大明有利。毕竟朱棣的能力，连猛元使臣都认可。但眼光放长远一点，大明要传承几百年，甚至千年，这给后世子孙树立了非常不好的榜样。立贤不立长，谁贤明？长子天生就注定了的，谁也抢不走。但贤明这个东西，谁都能来争一争。争贤明就是争皇位，到时候和养中没区别，斗成一团乱。手足相残，宫廷政变，足以让大明国力空耗，江山不稳。嫡长继承，虽然可能出庸主，但稳定啊。教育好长子，避免出昏君，总比不停的政变要稳当。朱棣走过后，其他藩王逐一出场。天气也越来越不好，乌云压城，阴风阵阵。但浩荡的军阵还是让文武百官不住点头，各国使臣从心里敬服。浩海达玉冷眼看着接受检阅的军队，不时撕一片肉喂进嘴里，再喝一口酒。听到其他国家的使臣赞叹大明军威，浩海达玉不屑的一笑：“我观大明之君，强则强矣，但不过如此。”呵呵，你别说大话。什么叫不过如此？李方元怎么看猛元使臣，怎么都不顺眼。人啊，最重要的是认清现实。都是被大明打趴下的，嘴硬有用。我等确实败给了大明。浩海达玉看了几眼周围的使臣，然后向着朱元璋的方向：“陛下。”您有没有发现一些问题？猛元使臣有话直说，朕从南打到北，还没怕过什么。朱元璋将众人神情尽收眼底，他知道蒙元一直不服气，也不指望看个军演就能让浩海达玉心服口服。一句话，欠打。诸位，大明军队之强，有目共睹。但军演中的精兵强将，年龄俱在四十岁以上，百战老兵，战斗力十分强大，却也离老不远，还能打几年？浩海达玉脸上带着笑，朗声问道。参加军演是从大军中百里挑一的勇士，少年血气方刚。而世上再有没比战场更有血性的地方，军营中最勇猛的士兵应该是年轻的勇士。大明正好相反，也就是说，大明百万大军
，最能打的精兵已经快要老了，并没有年轻的勇士补充进来。十年之后，这一批勇猛的将士退役，大明再无精兵可用。此言一出，众人无不大惊失色。猛元使臣说话未免太狂，朱元璋当即气的就想把浩海达玉推出去斩首示众，但略微一想，却不得不承认浩海达玉说的都是事实。参加军演的大明士兵确实都在四十岁以上了，并没有看见二十来岁的年轻人。是大明真的无人可用，还是年轻人都不愿意当兵了？军户制度一直在大明实行，即便有军户逃亡，但总体保持的还算可以。那为何军户中的年轻子弟没有加入军队？难道真的像大孙说的，大明军户制度有问题，必须从根本上废除？朱元璋陷入了沉思。比起逞一时之气杀个猛元使臣，朱元璋想的更加深远，考虑的是大明江山永固。城楼上听闻浩海达玉之言的文臣武将，无不破口大骂。其他国家的使臣瑟瑟发抖，也跟在后面附和，指责浩海达玉狂妄。不管大明十年后是什么样子，起码以现在的实力，踏平他们的疆土不成问题。浩海达玉一脸不在乎，说完就坐在位子上继续喝酒，继续吃肉，随他们怎么骂。其实浩海达玉心里还是有点后悔的，不该为了落朱元璋的的面子，为了打击大明的威风，把实话说出来，指出了大明军中的问题，就让大明倨傲自大，沉浸在自我感觉良好中，慢慢腐朽失败才是最好。不过现在自己指出了问题所在，想要改变也不是同意的事。历史上也正如浩海达玉所言。大明的军力衰退的非常快，到了几十年后，浩海达玉曾孙那一辈在土木堡打败明军，把皇帝都俘虏了。或许是浩海达玉在军演上说的话太过刺耳，太不吉利，连老天都生气了。阴沉了好久的天，响起几道霹雳，滚滚雷声破空而来，伴随着猛烈的冰雹，噼里啪啦，豆子大小的冰雹从天降下，打得人生疼。皇上，小心！马三立马指挥侍从升起华盖，挡住头顶，请回城楼躲避。不用，刀山火海朕都经历过了。还怕小小的冰雹？朱元璋非但没有躲避，反而往前走了两步，看向城墙下的军士。战马嘶鸣，士卒队形大乱，旌旗散落大半。正要入场的士兵，在豆大的冰雹中停止了步伐，四处寻找躲避的地方。将领们开始斥责几句，见冰雹没有停止的征兆，也都自顾自的入营躲避。看来我还是高估了大明将士的战斗力。浩海达玉也没想到，突然就下起冰雹，让他能看到这一出大戏。打败我猛元的那支大明军队，已经不复存在。想当年，冒着我草原骑兵的箭雨冲锋，顶着守城儿郎们砸下的石块，泼下的热油，敢死登城，一场场大战何等热血！如今一场冰雹而已，把大明士卒吓得抱头鼠窜，可笑。反正说都说了，也不差这两句。大明天子搞的这场军演，彻底搞砸了。朱元璋神情冷然的望着城下，心一点一点变凉，全都给浩海达玉说中了。蓝玉扶着城垛，青筋暴跳。这才几年，这帮兔崽子没出息到如此地步，真是气死老夫了。五年前，蓝玉还带领着大军出征漠北，在捕鱼洱海一战攻城，大败蒙元，捕获军士男女七万余。那时面对凶猛残忍的草原骑兵，大明好男儿个个奋勇争先，冲锋在前，何曾有过一丝畏惧？只过了五年，连一场冰雹都经受不住，落得如此地步。八大，大怒之下的蓝玉狠狠一拳砸在城墙上，竟然把城垛上的一块砖给砸掉了。什么豆腐渣工程？当斩！蓝玉怒道。明城墙修筑之时，为了确保质量。宰相胡惟庸搞出一套质量监督体系，每一块墙砖上都刻有工匠的名字，可供追溯。斩！朱元璋眼前似乎浮现出往日作战的情景，那勇往无前、悍不畏死的将士们，是什么让他们变得现在这般懦弱？杀！杀！杀！朱元璋怒吼，文武大臣脸上皆浮现出一丝惶恐，有的武将还觉得很羞愧。大明的军威被这一场冰雹打出了原形。浩海达玉则是在嘴角露出一丝得意的笑，不屑地向众人挑了挑眉毛。一直看不惯浩海达玉的李方远，此时也哑口无言。一、一、一二、一、一二三四，一个少年的声音却突然传进众人的耳朵。两百人的队伍在冰雹中整齐划一的步伐，缓缓走向城墙，接受检阅。蓝玉听到这熟悉的声音，心头一震。大外孙的正阳卫，向右看齐。大、大、大，一声令下，两百名士兵齐齐向城楼之上行筑木里。原本的齐步走也变成了一种稍微高抬腿的步伐，在地面上发出简洁有力的脚步，甚至盖过了冰雹的声音。这是林洛根据大明军装改进过的正步。吾皇万岁！大明千秋！大明铁军！天下无敌！战必用我，用我必胜！二十岁不到的娃娃兵脸上虽然还有稚气，但坚毅的目光被太阳晒黑的脸庞透露出一股强大的自信和气势。刷，刷，刷！火冲在他们手中，完成了快速而又整齐的三段式动作。双手斜斜握在身前，配合着他们的步伐和口号，让城楼之上的朱元璋升起一股热血沸腾的感动。想哭，大孙，你没让朕失望，你给了朕世上最大的惊喜。
。朱元璋拼了命的忍住眼角的泪，他在这区区两百人的军阵中看到了大明的未来。他给林洛成立正阳卫，让林洛参加军演，不过是为了锻炼林洛，不指望一群新兵蛋子能在短短两个月的时间有什么起色，只希望林洛能够认识到差距，慢慢练出一支属于他自己的精兵。但林洛却在朱元璋最需要的时候站出来，给了他一个大大的惊喜。虽然肯定短时间内还没有真正强大的战力。不过能练出现在如此程度样子货，太足够了。等有机会把他们扔到真正的战场，接受战火的历练，定能成为不打折扣的强军。朱屠夫现在肯定高兴坏了，蓝玉笑得嘴都合不拢。大外孙这整的，老夫都激动了，恨不得也跑到队列里吼几嗓子。蓝玉搓着手，望着城楼上震惊无比的众人，不能告诉他们那是咱的大外孙，真不得劲啊！城楼下，本已有些混乱的其他将士看到正阳卫一群半大的孩子兵，顶着冰雹走出了强大无比的气势。他们心中大受震撼，不自觉地挺起了胸膛。豆大的冰雹，此时突然不算什么了。咱们四十岁的人了，上过战场，打过一族，能比一群娃娃兵还不如？四处躲避冰雹的士兵停下了脚步，回到队列中重振旗鼓。原本马上就要中途停止的军演，在正阳卫的军阵上场之后，竟逐渐地回到了正轨。按照流程继续进行。主持军演的李希勇大口大口的呼吸，感觉自己又活了过来。刚才冰雹让城下大乱之时，李希勇感觉自己完了。心里早把青天剑那帮家伙骂到了祖宗十八代，但第一个要军演失败负责的，仍旧是他这个中军都督千世。皇上愤怒中喊出的那几个杀杀杀，李希勇只觉得是冲他喊的。林洛真是救了他的命啊！李希勇感激的不要不要的，等军演结束，一定要找这个正阳卫指挥使，好好的喝几碗。相比大明这边的振奋，浩海达玉却像是被大铁锤狠狠在胸口砸了两下。从正阳卫军阵走来的那一刹那起，浩海达玉就已经离开自己的座位，和蓝玉一样，伏在城垛上。目不转睛，他之前在心里说过，朱棣将来是草原最大的威胁。现在，浩海达玉收回这句话。看到正阳卫这群二十岁不到的年轻人，浩海达玉有一个预感：领头的那位年轻指挥使才是天人之姿，草原之敌，甚至可能让他们整个蒙元都面临灭顶之灾。敢问陛下，此英雄少年是何人？浩海达玉问道。朱元璋心里爽的飞起，蒙元使臣一直冷嘲热讽的，大明这么多军阵从他眼前走过，也不见他有什么反应。就老四朱棣。还能让浩海达玉坐直身体，正眼看看。但咱大孙直接让这家伙站起来，慌忙趴在城墙边，紧紧盯着。敌人的认可才是最好的夸奖。他是朕，是朕清风的正阳卫指挥使。朱元璋高兴之余，大孙两个字差点脱开而出，赶忙忍住。蓝玉，你求着朕弄了个正阳卫，又封了个指挥使，你来告诉蒙元使臣。蓝玉被朱元璋突然的一句话搞得不知所措。老夫啥时候求朱屠夫成立正阳卫，还给林洛风指挥使？朱屠夫，你再给老夫扣屎盆子！林洛那小子被转成军户以后，可是提着长枪找老夫拼过命的。嗨嗨，蓝玉冤枉啊！万幸林洛听不到城墙上的对话，不然跳进黄河都洗不清。浩海达玉，你听好了，他叫林洛，是老夫的晚辈。朱元璋此时却给了蓝玉一个意味深长的眼神。老匹夫，你白捡了个优秀的大外孙，背背锅算便宜你了。打听一下，正阳卫的指挥使是谁？燕王大营，朱棣也吩咐道。片刻前，朱棣还压根不在乎，也不屑于知道林洛的名字。林洛是实际行动，狠狠地在朱棣心中留下印记。朱高炽直接答道：“父王。”而臣知道，此人名叫林洛。正阳卫刚成立不久，林洛受封指挥使也不过两个月，他手底下的兵也是刚训练的。朱高炽，正阳卫吃了亏，自然去调查了情报。全才两个月，奇才也！朱棣惊道：“若此人能为我所用，他日定时名震天下的大将。”父皇。而臣就是被这家伙挂在旗杆上的，他不给燕王府面子，要用火铳打我们。朱高煦和朱高燧告状，朱棣这才又记起正阳庄以前是蓝玉名下的，不用想林洛肯定听命于蓝玉。可惜此子天纵奇才，练兵如神，却偏偏和本王作对。非也，此时未必没有转机。姚广笑笑道：“请上师指点迷津。”朱棣立即拱手道：“他对林洛起了爱才之心，要夺取天下，就要网罗人才。王爷，引起一个人的注意，最好的方式是什么？”这和林洛有什么关系吗？朱棣不解，突然又眼睛一亮。上师的意思，林洛一早知道犬子的身份，却不依不饶，不光是受了蓝玉指使，还为了出人头地。不错，两者皆有之。良禽择木而栖，林洛心中未必没有投奔更远大前程的念想，即便暂时没有，王爷也可借小王爷之势拜访一番，显示为人君者之胸襟，折服此子。好主意！朱棣拍手道：“他现在已经在后悔，早知正阳卫指挥使这么能干，此前去营地要人。”就应该自己亲自带人考察林洛，世子办事还是不够稳重，不能慧眼识人。有网罗林洛这个想法的不止朱棣一人。兵部尚书如常见到正阳卫的表现
震惊之下也很激动，大受启发，喊口号，行住目礼，还有那种简洁有力的步伐，这小子是怎么想到的？对，口令是叫向右看齐吧？那啪啪几下，摆弄火铳的动作，观感度拉满。以后咱大明的军演必须按照这个规格来，必须找个时间和林若清静一下，把他拉拢到本官门下。如常摸着山羊胡子，打着如意算盘，又瞥了一眼蓝玉，听皇上说林若是老疯狗的人，要小心点啊。老疯狗咬起人来，可厉害得很。不过为了林洛，这墙角必须挖。如常隐隐觉得林洛将来必成大器。恭喜陛下，贺喜陛下，得此良将，实乃大明之福，也是我蒙元之灾。浩海达玉对着朱元璋俯首一拜，似乎是心服口服的，高声喊道：“如常目光一凝，蒙元使臣搞什么鬼把戏？”蓝玉笑呵呵的老脸上也出现一丝凝重，他才不相信浩海达玉能真心实意的恭贺大明，朱元璋却无比受用。他能把蒙元赶回草原，能赢一百次、一千次，但朱元璋无法保证大明将来还能击败蒙元。大明江山是朱元璋一寸一寸打出来的，他比任何人都清楚草原骑兵的厉害。这头无法驯服的猛兽被打败了，就逃回草原养伤，伺机再战。只要让蒙元赢一次，就是大明的灾难。但现在朱元璋不怕了，大孙会接过他未完成的事业，彻底消灭蒙元。浩海达玉，你说大明后继无人，现在可知我大明少年军的厉害？我深深的感到了恐惧。浩海达玉语气恭敬，低垂的目光却闪过一丝狡猾的阴冷。本使臣现在以三寸不烂之舌，必除此子。我在他身上看到了陛下年轻起兵时与我大元征战的影子。浩海达玉语气诚恳，由衷而发的称赞。文武百官却倒吸一口凉气。死，这家伙什么意思？咱大明皇帝英明神武，白手起家，推翻蒙元，驱逐异族。换句话说，就是造反起家。你说，在一个少年指挥使和皇上当年很像。这少年可不是皇上的儿子呀，岂不是含沙射影，说这少年指挥使也要造反？大臣们不在意指挥使是不是真的要谋反，但现在是扬威藩国的时候，你个坏心眼子的蒙元使者在必。蓝玉当即想冲上去给浩海达玉两拳，这么优秀的大外孙可不能被这妲子几句话毁了。蓝玉紧张的盯着朱元璋，生怕朱元璋猜忌零落。谁料朱元璋听到浩海达玉的话，兴奋的哈哈大笑。今天所有人都会谄媚他，奉承他，唯独浩海达玉不会。从浩海达玉嘴里说出的，才是真正的大实话、啊。咱大孙优秀的过分，不像他爷爷，还能像谁？说得好，朕也觉得这孩子有几分朕当年的风采。赐蒙元使臣美酒一壶，百官同意。百官都傻眼了，连带浩海达玉都蒙圈。朱元璋为何突然这么高兴？不会连我暗戳戳的捧杀都看不出来？赐酒喝起来挺美味，也没下毒啊。百官都狐疑的赔了一杯。蓝玉有些奇怪，朱屠夫到底什么个意思？对咱大外孙是什么态度？这时。冰雹已停，乌云散去，又恢复了阳光明媚的好天气。城下军队按顺序逐一走过城楼，有零落的正阳卫朱玉在前，后面的军阵都没能给人留下什么印象，也引不起朱元璋的兴趣。接下来，军武表演开始，一些练兵出色的卫所和藩王，以及自认为有绝活的，事先都向李希勇报备过，在城楼前展示。东宫卫队自然也是第一个出场，表演禁军特有的贴身擒拿术，到底是精挑细选的禁军，单兵素质出色。秦王朱爽对自己的兵马也非常自信。骑兵和步兵同时准备，展现了一次精彩的冲锋。朱元璋微微颔首，大明的禁军还有边塞军战斗力都很强，最能打的老四朱棣却没有出场展现，这让朱元璋稍微有些意外。浩海达玉同样感到奇怪，不过他现在满脑子都是大明皇帝刚才的反应。以浩海达玉对大明立国二十多年的了解，多少功臣猜因猜忌被诛杀，蒙元的压力都因此减轻了不少。经过自己的挑拨，朱元璋绝不可能内心毫无波澜。莫非林洛是朱元璋事先安排？在军演上震慑他国的，浩海达玉觉得自己的怀疑很有道理。朱元璋邀请他们来观看军演，肯定预想过有使臣唱反调，提前有所准备。陛下，我怎么没有在演武中看到刚才的少年将领？浩海达玉问道。众人所见，他治军有方，队列齐整，想来实战也肯定不凡。何不让我们各国使臣见识见识？诸位尽管观看，军演自有五军都督府安排。朱元璋心道：这家伙不安好心，专门给朕添乱。大孙的正阳卫才成立两个月，能练成现在这样。已经大大超出了朱元璋的预想，十足的惊喜。招的士兵也是军户里的小娃娃，还是火铳营。两百人中，老兵才十几个，还没形成战斗力，怎么表现实战？李希勇，接下来要登场演武的是谁？为了掩饰的自然，朱元璋故意问道。禀报皇上，马上要进行演武的，乃辽东都司的荆州卫。之后便是用膳时间，下午再继续。李希勇早把流程编成了名册，保证不出错。哦，到了吃饭时间。朱元璋看看天，已到晌午。浩海达玉见朱元璋顾左右而言他，更坚信了自己心中的猜测。那个叫林洛的，包括他带领的正阳卫，都是大明皇帝故意安排出来
吓唬藩国使臣的，不然何以在军演前两个月刚成立，还与其他卫所不同，都是二十岁左右的少年兵？不多时，李希勇宣布军演暂停，回营示范。玉厨把准备好的菜肴食物送上城楼，众人在城墙上用餐。朱元璋吃了几口饭，给了马三一个眼神，退到城楼中专用的休息间。三儿，给朕准备衣服，皇上是要下去逛一圈。马三了然，除了正阳卫，还能去什么地方？换上朱老爷的行头，悄悄溜下城头。大孙。爷爷来看你了。朱元璋正巧在营地门口遇上了林洛。爷爷，你刚瞧见了没？咱那个正部踢的精神不？还有三段批冲，动作帅不帅？林洛对正阳卫今天的表现非常的满意。和普通人一样，林洛在吹过风头后，也很想找个人臭皮炫耀。可惜他和其他卫所都不熟，军演上唯一认识了个朱爽，拿了军粮后也不来串门了。现在遇到朱元璋，可把林洛兴奋坏了，拉着朱元璋的胳膊。正阳卫的口号是不是很响亮？我们的队形。像不像同一个模子复制出来的？嘿嘿嘿，大孙，你把咱们都给震惊了。原来你那个向右看齐，走的步伐叫正步。还有你说的三段式劈冲，干净利落，英姿飒爽，应该在所有火铳营里推广。朱元璋乐呵呵，你是没看到那些藩国使臣一个个的半天都说不出话，特别是蒙元的浩海达玉，夸你有大明皇帝起兵造反时的影子。啊，这林洛不好意思的摸摸头，爷爷，您可得小心点说话，这蒙元使臣不安好心，再挑拨离间。咱对大明忠心耿耿，对皇上无比尊敬，绝无二心。说啥不好，说我和朱元璋像。林洛不知道这到底是夸还是骂，反正浩海达玉不是个好东西。爷爷还能不清楚他这点小道道，大孙放心。朱元璋随林洛一起坐下，皇上也清楚，浩海达玉坏得很，他挑拨不成，还想让大孙带正阳卫现场表演火铳射击，被皇上搪塞了过去。放心，有爷爷在皇上身边看着，任谁都别想伤到大孙。林洛听着朱元璋的话。也跟着笑了。火铳射击这么简单，爷爷，等会儿您回去跟皇上说说，让我们正阳卫出场，展现大明火器的威力。大孙要表演火铳射击，能行吗？朱元璋怀疑，火铳这东西要有数量才有威力。正阳卫才两百人，给你火铳的时间也很短。爷爷放心，孙儿有把握。林洛笑道：“孙儿绝对不给爷爷丢脸。”好，朱元璋决定相信大孙。吃了一小口肉罐头，朱元璋想留在这里用餐，比御厨做的菜好吃一百倍。但不能不回城楼上去，离开太久，怕被人注意到，给林洛带来麻烦。实际上，没有人会想到九五之尊的天子会换一套衣服出现在正阳卫，除了一个人。蓝玉在吃饭时一直偷偷瞟向正阳卫的营地。当发现如此短短时间，朱屠夫都要去看林洛几眼，蓝玉心底阵阵激动，拿筷子的手都在颤抖。有戏，绝对有戏！林洛已经在朱屠夫的心中占据了相当重要的位置。只要朱屠夫昭告天下，认回林洛，蓝玉就算不要这条老命。也要助林洛登上皇太孙之位，姐姐、姐夫，你们在天之灵一定要保佑这孩子。蓝玉向上天祈祷。半个时辰后，军演重新开始。恰巧打头出场的也是火器营，足足一千人的队伍，两人一组，装药、瞄准、射击，命中百步之外的标靶，大约有四分之一。可以了，比我上次见到的要好。浩海达玉并不在意的看了几眼，说话的声音差不多能让城楼上的百官和使臣都听见。瞄准大可不必，闭着眼发射也一样。打不打得中，完全看运气。火器的威力曾经给浩海达玉，包括蒙元，都留下了深刻的印象。不过那是在大元的时代，火炮攻城的时候。现在他们回到了草原，骑兵来去如风，根本就没有什么城池给火炮攻击。至于火铳，简直是异想天开的笑话。设想的不错，相当于把火炮缩小了千倍，提在手中发射，便于士兵携带，也便于操作。但射程也大大的缩短了，同时依旧有装弹慢、准头差的缺点。火炮发射时，可是有整整一座城墙可供射击，随便把哪轰出一个洞就算成功。火铳只能打人打马，摆布已经是发挥威力最远的距离，再远一点，哪怕打中也没有杀伤力。草原骑兵十几个呼吸就能冲锋过摆布的距离，收割火铳手的人头。大明最好全军都配备火铳，成为火铳手，战斗力绝对比现在更强。浩海达玉笑着嘲讽：“大明的文臣武将如何听不出浩海达玉的意思？没办法，火铳就算缺点多，但成型速度快，只要造出来。”两个人一组练几天就能拿在手上发射，比训练弓箭手快多了。朱元璋也是因为这个原因答应林洛让正阳卫上场演武。不管怎么样，只有火铳器具本身没问题，就算是个孩子也能装药发射。打不中不是士兵的问题，是火铳本来的特性。正阳卫，火铳射击！李希勇朗声宣布，他心中颇为诧异。皇上中午的意思分明是应付蒙元使臣几句，现在为何突然改变了主意？两百正阳卫走着整齐的队伍，有力的步伐，已经来到城楼下的演武场。浩海达玉也颇为吃惊，他原本以为朱元璋不可能再派出这支少年军。
。毕竟刚才下冰雹之时，这支少年军已经给了各个藩国足够的震撼。如果现在出场演武，露出原形，就成笑话了。而且刚刚出场过一个千人队的火器营，现在正阳卫只有两百人，火冲射击能有什么效果？为何两个火器营连续出场？兵部尚书如常问道：“来一次就够了，这东西真不行啊！军中能要弓箭手的，绝不要火器营，请指挥使准备。”李希勇一挑眉：“别问我，我也是按命令办事。”他把指挥权。交给了林洛，阵地射击。林洛一声令下，两百士兵迅速分成两列，小跑至射击位，刷，刷，刷。城楼上只能听到士兵们的整齐划一的脚步，以及跑动行进中铠甲摩擦的声音。行军布阵都这么规范整齐，太惊人了！这气势，连不懂军事的文官都被正阳卫的纪律性震慑住了。这不是那种冲天的肃杀，而是在每个士兵身上一举一动的认真与规范。两百步。让他们更加吃惊的事发生了，正阳卫进入射击位，距离居然是刚才的两倍。两队士兵前后排列，一起装弹，这是什么意思啊？两百步的距离，能打中一发吗？文官们只能和刚才的火器营比较。武将早已炸开了锅，简直胡闹。可惜了一批这么好的士兵。林指挥使到底年轻，练兵还行，实战没有一点经验。火冲哪能打两百步远？射击队形也错了，谁说打不了这么远的？浩海达玉在正阳卫出场后。依旧站起身，走到城垛边。不过此时他的眼中已然没有了之前的郑重与惊骇，反而是笑意连连。上次燕王的火器营，整整两千人，隔着一百五十步发射，打伤了我们十个草原骑兵。样子货终究是样子货，上不得台面。亏我刚才如此看重正阳卫，自己吓了自己。浩海达玉的话让大明文武百官不是滋味。燕王那是边塞军，两千人就有一千具火铳，骑射才勉强打伤一百五十步之外的敌人，命中十几个而已。正阳卫两百人，两百步。要出丑了，朱元璋也紧张起来。蓝玉，你给朕滚过来！朱元璋以前亲领大军，也有火器营，自然清楚如何使用。林洛的正阳卫没有一条符合火铳射击时的要领，朱元璋都开始怀疑是不是蓝玉背着自己改良了火铳，搞了新战法交给林洛。你觉得大孙的火铳射击能有多少打中标靶？威力如何？这蓝玉哪见过正阳卫这种射击队形？大概能。蓝玉不能说打不中，相信自己的大外孙总没错吧？何况。这是朱屠夫第一次亲自向他表明林洛的身份，自己这个做旧老爷的肯定要给大外孙站台。朱元璋于是点点头，大概确认蓝玉给了林洛好东西。当蓝玉看见正阳卫两列士兵，前面一列半跪在地，和后列站着的士兵，每人一具火铳，同时装弹，瞄准，全是不符合火器营规定的动作。蓝玉崩溃了，这样是能打中，除非太阳从西边出来。大外孙，你这一点不懂火器营啊！蓝玉掐死正阳卫军户的心都有了，他给林洛正阳装。庄子里还有十几个真正能打的老军户，而且有用火器的高手，却一点不顶事儿，没有传授一点经验给大孙。那十几个老军户住小院，吃香的喝辣的，居然敷衍咱大外孙，害了他。蓝玉捂脸不敢看了，开火！砰砰砰，烟雾升腾，火铳发射，命中多少？蓝玉十分紧张，立马竖起耳朵听爆靶。演武场上，爆靶员正要靠近标靶，各清楚，却听又是一阵砰砰砰，正阳卫的火铳手再次射击，怎么回事？连续射击，爆靶员傻眼了。所有参加军演的卫所和藩王看愣了。城墙上，百官文武还有外国使臣，全部都瞪大了眼，呆呆的看着正阳卫。火铳居然可以在短时间内连续发射，不用装药的吗？这还没完，两排火铳手不停的射击，齐射十次之后，突然变换队形，排成四列。射击的两列依旧蹲下一排，站立一排，一起开火，然后迅速后退，另外两列上前，再次开火，轮流发射。火铳的声音不停断，短短一刻钟，竟然开火射击了五十次之多。正阳卫，火铳射击结束，请检阅。林洛对着城楼朗声说道：“太可怕了！”文官们惊讶与火器的发射速度大大加快，武将们感受到的却是压迫到极致的威力。普通火铳一刻钟能发射七到九次，就已经是顶尖的火器营。正阳卫足足发射了五十次。蓝玉一轮一轮的数着，绝不会错。每一次发射都是齐射，哪怕正阳卫只有区区两百人。在变换连续发射队形以后，每次齐射只有五十人，可没有间隔的火铳弹雨也足以将任何靠近火铳队的人马射成筛子。对了，快报吧！蓝玉再次喊道。其实如此之快的发射速度，命中已经不再重要，靠射速就能取胜。不过，爆靶员的回复再次将众人吓了一跳。十环、九环、十环、八环，爆靶员一个个标靶看过去，喉咙都喊冒烟了。每一个三尺不到的标靶上，都密密麻麻布满了弹孔，没有一个在八环以下。五十次发射，竟然全中，无意拖把，闻所未闻的精度。蓝玉做梦都想不到
，有一天自己能看到这样的火冲射击，这就是大明的火器。浩海达玉扶着城墙，两腿发软，差点一个趔趄摔倒。大明的火器银弱，都能这样射击，我草原骑兵根本没有活路，我猛猿的末日就要到了。他只觉得脑门嗡嗡响。大明千秋万代，吾皇万岁！马上就要是朝鲜王子的李方远，在使臣中反应最快，跪了下来拜服朱元璋。这次来请封国号，实在幸运之至，大开眼界，一定要马上修书报告父王。大明爸爸太威猛了，我等愿世代与大明交好，奉大明为宗主，永不背叛。其他使臣也紧跟李方远，叩首道贺。诸位平身。朱元璋乐呵呵道：“大孙，你把这帮藩国使臣吓坏了。猛元使臣，我大明火器的威力如何？我我无话可说。”浩海达玉失魂落魄的回到了座位上，桌上的肉不香了，酒也不香了。这次回草原，如何向大汉汇报？浩海达玉无法想象，草原骑兵面对此等威力的火器营战斗。将是如何惨烈？不，那不是战斗，是屠杀，单纯的屠杀草原骑兵。皇上，末将想下去看看正阳卫的火铳。蓝玉坐不住了，他迫不及待的想知道林洛是怎么让火铳的射速加快好几倍，射击精度还也提高了十倍不止。老蓝，有林洛做你外孙，你你的运气。朱元璋却对蓝玉笑笑，也是你蓝家的运气。蓝玉骤然一惊，热泪涌出。上尉，您说的是？老伙计，心里明白就成，现在无需多言，朕自有打算。朱元璋听到这声熟悉的上尉，也是鼻子一酸，红了眼眶。自从儿子朱标过世以后，再也没听到蓝玉这样称呼过他了。曾经，这是朱元璋给蓝玉的赏赐和荣耀。蓝玉可以不用向其他人称呼朱元璋为皇上，而是称为上尉。但自从太子没了之后，君臣渐行渐远，蓝玉心知肚明，也没再用过这称呼。皇上要传位朱允文，他蓝玉作为已故太子妃常侍这边的人，自然在劫难逃。现在，皇上说林洛是蓝玉的运气，还是蓝家的运气？唯一的解释。就是，去吧，好好夸夸他，将来你就是这孩子最大的靠山。朱元璋拍拍蓝玉的肩膀，朕也想下去看看咱大孙的火器营啊。他恨不得年轻个十岁，亲自带领机队火铳手杀得敌人哭爹喊娘，在战场上酣畅淋漓的感受这种火器的威力。不过朱元璋终究是老了，生前给大孙铺好路，以后还得靠蓝玉这帮老伙计辅佐大孙坐稳江山。北原余孽也要交给大孙去收拾。多谢上尉。蓝玉傻笑着，屁颠屁颠的跑下城楼。皇上的意思是要继续保守秘密，等到时机成熟了再认回大孙。而且皇太孙的位子好像也稳了。蓝玉不知道为什么朱屠夫突然对林洛如此的看重，只凭军演的功劳似乎也不够吧？以后不是朱屠夫，是上尉。蓝玉心里美滋滋，三步并作两步下了城墙。林洛身边早已被各个卫所的指挥使、边塞军中的将领们围了个水泄不通，其中最显眼的就是秦王朱爽、燕王朱棣、晋王朱刚，这三兄弟身份最高，挤在最里面。朱刚最早认识林洛，看到林洛大出风头，便来祝贺林洛，顺便满足下好奇心，看看他的火铳营是怎么训练的。朱棣则是已经起了招揽之意，燕王府也有火器营，但和正阳卫一比，狗屁不是。若他能将林洛招揽至麾下，训练出一支真正的卫所火器营，几千名火铳手弹无虚发，天下谁人能敌？朱爽也差不多的心思，招揽林洛。不过朱爽想不到那么远，他纯粹是想夺取太子之位。都闪开，这孩子是军中之宝，谁都别想抢。几位王爷还没开口。就又有人来了，还有不给王爷面子的。将军们看到王爷来，心里已经凉了。跟王爷抢人，他们不行。但宋国公冯胜、尹国公傅有德，两人可不管你是什么王爷，直接分开人群，挤到了林洛身边。小子，告诉爷爷，你的火铳手为什么射得又快又准？傅有德的眼睛里闪着光。冯胜哈哈笑道：“小朋友，先告诉爷爷，你叫什么名字？”两位爷爷，在下正阳卫指挥使林洛。林洛不亢不卑，这两位一看就是军中大佬。本来林洛看到几位身着蟒袍的王爷还在发愁怎么应付，这两位一来，把王爷都挤到一边去了。林洛对四周也抱抱拳，我再射击几轮，让各位看清楚一点。好，快来！傅有德和冯胜三位王爷，还有其他武将都擦亮了眼，催促道：“刚才毕竟隔得远，发射火铳又有烟雾，根本看不清正阳卫到底是怎么使用火铳。现在近距离观察，一定要看得仔仔细细。”射击准备，开火！正阳卫再次列队，在林洛的指挥下射击，然后装弹。继续射击，十次射击后变换队形，却和之前演武时不一样了。射击完毕的人不再后退，而是后面两列从空隙直接向前再次射击。就这样，两列两列的交替，缓缓前进。前进射击，傅有德眼睛睁得大大。他带兵打仗多年，火器使用的不少，哪见过这种射击战法？不错，这种叫做徐进射击。林洛回答：“正阳卫训练的时间还不长，射击战法练的还不多。你的意思是，以后还有新的战法？”傅有德惊道。林洛点头，必须有新的姿势，新的花样，必须有。
、站姿、卧姿、骑马姿势、匍匐射击，光是个人就有十几种，还有两人配合、三人配合、多人一起。打枪是门技术活，好孩子，你再来一遍。爷爷还是没看清火铳是怎么发射的。傅有德厚着脸皮要求，近距离看，正阳卫装要发射和其他火器营区别也不大，为啥速度快，射得准？看了冯胜一眼，老冯，你对火器研究最多，发现什么奥秘了没？没看出来。冯胜同样疑惑。正常火铳装弹，先装火药，再装弹丸，压实之后，火绳点火发射。正阳卫也是这几个步骤，但每个步骤的时间比其他火器营缩短了几倍。而且发射完毕之后，需要清理火铳管里的火药残渣，为下一次发射做准备。正阳卫却几乎没有这个步骤。嗯，傅有德若有所思的点点头。我也注意到了这一点。他们都是射击至少十轮之后，才磕一磕火铳管里的残渣，这能清理的干净。火药残渣积累在火铳管，轻则哑火，发射不出去弹丸。重则直接炸膛，正阳卫是如何解决的？而这只是发射中的一个步骤而已，其他阶段他们完全看不出来。如果他们手下的火器营也像正阳卫这么装弹射击，铁定哑火加炸膛。孩子，别跟他们浪费时间，回营好好休息去。蓝玉粗犷的声音却传来：“你就算再发射一百次，他们也搞不清楚。”众武将一听，都来脾气了。老蓝，俺们搞不清楚，你就知道。你那么能，你来说说，正阳卫是怎么训练的火铳手？嘿嘿，我不知道。但正阳卫以前是我手下的正阳庄，我随时都能去看。蓝玉的脸皮早就比城墙还厚，他也不用挤，而是一脚一个把挡在他面前的将领踢开，一把挽住了林洛的肩膀。爷爷在城墙上都看到了，你给咱大明争光了。那些藩国使臣被你吓得尿裤子，都给上尉跪了。蓝也好，林洛给蓝玉行了个礼，虽然咱们没那么亲。军演之上，这老家伙可是大将军，咱就是给那些藩帮小国看的，不服气的站出来，直接射成马蜂窝，有气势。蓝玉拉大笑，爷爷下午请你喝酒，别这么亲热。你和林洛很熟。傅有德拉开蓝玉的手，站在了林洛和蓝玉之间。好孩子，咱看了好几遍，是真不懂。军中能者为大，咱也没啥不好意思承认的。为啥都是一样的动作？你们装火药一下就能好，弹丸也是。爷爷，这个很简单。林洛中腰间的弹药袋里掏出个一寸长的圆柱体直筒，你看这里面是火药，然后又掏出成锥形的铅弹，这是子弹，先装火药。再装子弹，点火绳发射。林洛亲自射击一发，命中十环。原来火药是提前包好的。冯胜从林洛那里要了一颗纸筒，眼中全是惊喜。军中的火器营也会这样提前包好一定量的火药，发射火铳时直接装进去，加快速度，但也不能像你们正阳卫那么快。这就是秘密了。林洛笑道：“这年代压根就没什么科学规范，一切都凭经验。一定量到底是多少，还不是看火铳手个人的喜好，包括火铳管、弹丸的大小、装火药的多少。”都随意，不哑火不炸膛，发射出去就算成功。现在只训练了两个月，以后还能大大加快射速，精准度也不够，特别是射击距离远远没达到我的要求。起码射击也没来得及训练。林洛颇为遗憾，随身商城的一层都是普通的日用品，和正常的超市没区别，里面有玩具气枪，但没有真正的军火。正阳卫使用的火铳都是根据军事书籍里改装的大明火铳，但两个月时间也太短了，生产不出更好的火铳。林洛打算回去之后。加快改进速度，换装新一代的火铳，将有效杀伤距离提高到300步以上。按我的预想，骑兵火铳手要能在快速奔驰中保证九环以上的命中率，长管火铳手的射击距离起码要有两里远。精英火铳手必须能在三里之外击毙敌军将领。林洛一开口，把附近三位国公、三位王爷、诸多将领都给整无语了。骑兵火铳手九环以上的命中，两里的射击距离，三里之外击毙敌敌军将领，这真的是火铳？瞬间。将领们感觉自己的火器营都是垃圾，什么骑兵火铳手、长管火铳手、精英火铳手都是真的。三位国公皆是身经百战，特别是冯胜，对火器研究最多，也曾经改良过。但无论如何，也不敢像林洛这么大胆，放飞想象力。这要是实现了，以后谁还是咱大明的对手？就算没林洛说的这么夸张，只凭现在展现出来的威力，冯胜保证给他装备林洛这么一个火铳手卫所，五千六百人，他能把蒙古人再往北赶五千里。此子必成大器，必是我大明将来的定海神针。林洛，你可曾婚配？啊！林洛被冯胜突如其来的疑问搞懵了。他正一心一意的要勾起几位大佬的好奇心，最好当场拍板，给正阳卫补充几千军户。经过几个月的发展，林洛不缺银子就缺人。谁知道突然就问起咱的家事了？在下还没满十八，未曾定亲。好啊！冯胜大笑。我乃宋国公冯胜，孙女儿比你小五岁，才貌俱全，也尚未婚配。冯胜，你什么意思？抢人，傅有德立马不干了。林洛的现在可是被他拉着手。孩子，我是尹国公傅有德
，给人当孙女婿，多没出息！以后你跟我混，你叫我当爷爷，我把你当亲孙子。老夫，你抢我的人！冯胜一瞪眼，撸起袖子，连孙女都舍不得，你凭啥抢我的人？你的人，他姓冯，傅有德把林洛扛着就跑，不是傅有德舍不得孙女，实在是他几个孙女都嫁人了，没有合适的能嫁给林洛。林洛不姓冯，他婆娘姓冯，同是国公，谁怕谁啊？他从傅有德肩膀上把林洛抢了过来。我有两个孙女，林洛你也别挑了，两个都给你，姐妹共侍一夫。众将震惊，宋国公还真说得出口，无耻！傅有德大骂，再次抢走了林洛。林洛也没反抗，他能感觉出这几位爷爷都是好心，没有恶意。转眼间，林洛就像个玩具，在两位国公的肩上轮流转，甚至宋国公和尹国公两府在军中的亲信武将也加入进来，帮着抢人。其他将领都只能靠边，国公要抢的人自然轮不到他们。只希望国公在改进火铳后能推广一下。至于练兵，那真没办法。林洛这种将才可遇不可求，短短两个月，把正阳卫训练的比他们这些老卫所还要更有纪律、更有气势，已经不能用军事天才来形容。朱刚在一旁看得兴起，此时再也忍不住：“林老弟，你别忘了兄弟我，本王是最早邀请你的。”嘿，两位国公见晋王开口，都没搭话，而是互相一个眼色。军中的将领瞬间会意，互相挤压，把林洛围在中间，把三个王爷挤到了外围。林洛老弟，本王也有女儿。等会儿我见到父皇，就向父皇请求，招你做驸马。朱刚焦急的在外面垫着脚喊道：“蓝玉眉往近挤，你们尽管抢。”他见到傅有德和冯胜直接动手，笑得嘴都合不拢。只有把你当自己人，才能对你这么野蛮。军营里就是这么直接，还是咱安逸啊。林洛本来就是咱的大外孙，谁都抢不走。但听到朱刚的话，蓝玉老眼一黑：“王爷，你千万别乱说，这是你亲侄子。”一旁的朱棣暗道可惜，林洛实在太出色。军中这几个大佬下手也太快，如果这个时候再加入进去，强行抢人，未免引起父皇的注意。但林洛手中改良的火铳，燕王府要定了，稍后必须去正阳卫教好林洛。秦王朱爽却不动声色的打量了三弟朱刚一眼，这个弟弟平时没看出来有野心，现在竟然也想强行掺和进来，晚了。一个指挥使对皇位的继承能有什么用？把他手里的火铳改良方法抢过来就完事了。麻烦的是，宋国公和尹国公对林洛都很上心。秦王府再想打主意，稍微有点困难。好在蓝疯子还没表示，关注这边的不只有他们。朱元璋走到城墙边，看见林洛被军中将领包围，抢来抢去，特别是两位国公亲自动手扛着林洛想跑，朱元璋欣慰的不住点头。作为皇帝，他杀起武将毫不手软，但不代表朱元璋和朱允文一样看不起武将。相反，朱元璋非常看重武将，深知他们的重要性。治理天下靠文臣，打天下靠武将，皇位传承。同样靠武将，在林洛还没有出现的时候，朱元璋想传位太孙，最大的顾虑就是武将的支持。朱允文没那个能力得到军中功勋的支持，起码那帮老将们不会从心里服气，拥护朱允文。打了半辈子仗，朱元璋太了解这帮和他一起赶走蒙元的老伙计们，谁不是一个脑袋两条胳膊，有本事的才是大哥。我跟着你，把命交给你。皇权能压住的人，根本就不会在蒙元的统治下造反，早饿死了。如何处理这帮出生入死的老兄弟，一直是朱元璋心中的痛。朱元璋方才对蓝玉说的那番话，让蓝玉放下心，又何尝不是让朱元璋自己心中轻松了不少？现在林洛又征服了另外两位国公，他日谁还敢对朕的大孙不服气？冯胜要招林洛当孙女婿，朱元璋颇为心动。至于傅有德，没孙女实在可惜。在城墙下不远处，同样有一双眼睛紧紧盯着林洛。朱允文的牙齿都快咬碎了，为什么？这帮武夫。朱允文从小长在东宫，和几位国公不可谓不熟，还常常能碰见。但那是在他父亲朱标在世的时候，不管是蓝玉还是傅有德和冯胜，都是东宫的常客。朱标也经常到军中和几位国公一起主持军务。那时候的情形就像现在演武场发生的一样，他们对林洛的亲密劲儿，像极了当年与父王朱标在一起。朱允文也想要和父亲朱标一样，站在军中接受几位国公的爱戴。他努力过，讨好过。蓝玉就不说了，傅有德和冯胜两个老家伙都是客客气气，人前人后，对朱允文行礼叩首，恭敬的让人挑不出毛病。但朱允文想要的不是这个。他能感到，这只是人臣对皇孙的礼仪，绝不是他们对父王那样发自内心的尊敬与喜爱。朱允文嫉妒这一切。父王不在了，他要继承父王的一切，包括武将对待父王的尊敬和拥护。没错，朱允文的脑回路就是如此清奇。他可以看不起武将，但武将必须要拥护他。别问为什么，问就是他叫朱允文，否则朱棣造反的时候，不可能以区区三万人马打败大明百万雄兵。哼，一个小小指挥使，凭什么得到军中将领的拥护？朱允文心中暗恨。这时，一个太监从城墙上走下，带来了对林洛的圣旨：“上谕，军演到此结束。”
诸位所就地休息，赏赐酒肉。皇宫设庆功宴，从二品以上文武官员以及诸藩王必须参加。冯胜立即问传旨小太监：“皇上没有特别邀请林洛参加庆功宴？”“对啊，林洛是本次军演的大功臣，傅有德也替林洛邀功。”上谕：“朕会格外赏赐林洛，请诸位不必多言。”传旨小太监道：“几位爷爷，刚才在城楼里，中军都督府千事里西勇李大人。”已经为林指挥使讨要过赏赐，圣上给了答复。这小子确实应该为林洛讨赏，没林洛两次挽回局面，李希勇得死。冯胜骂骂咧咧道：“李希勇是冯胜以前的军中旧部，这次主持大明军演本来是好事，但要没有林洛，夏冰雹造成军演各部混乱，在外邦眼前丢了大明的面子，足以让朱元璋杀了李希勇泄愤。就算朱元璋不动手，冯胜自己都要抽李希勇一顿。”孩子，爷爷先去皇宫参加庆功宴，明天再去正阳卫去提亲。冯胜拉着林洛的手。依依不舍，傅有德却使劲按住林洛的肩膀：“林洛，你给咱跪下，磕三个响头，叫声爷爷。你以后你就是我傅有德的亲孙子，不要脸的老货！”冯胜怎可相让？怒骂傅有德：“老傅，你可算了吧，让林洛当亲孙子，你没那么大的脸。”蓝玉鄙夷道：“若知道林洛的真实身份，你个尹国公还不跪下给林洛磕头？几位爷爷，欢迎常到正阳卫做客，在下随时招待你们。”林洛对三位国公作揖鞠躬：“咱可以既当傅有德的孙子。”又当冯胜的孙女婿啊，或者燕王朱棣。林洛偷偷的观察了一番朱棣，他还是第一次见到这位后世的明成祖。如果以后一定要卷入朝堂，咱是不是得先和这位打好关系？几位王爷，在下先行回营。林洛冲三位王爷抱拳，然后又对朱棣道：“燕王殿下，之前是在下脾气暴了点，见不得手下的兄弟吃亏，希望王爷见谅，不要往心里去。”燕王殿下和林洛有旧怨，冯胜和傅有德立即关切发问：“好说，好说。”朱棣心中早已有示好林洛的意思。何况还有两位国公在旁，那逆子确实不争气。本王已经重罚他了，有时间本王代他向林指挥使认错。在下岂敢？林洛客客气气的行了个礼，带领正阳卫收队回营，留个好点的第一印象。咱不是惹事的人，有机会林洛还是想躲远点，愿意做个默默无闻的富家翁。林老弟，本王也去参加父王的宴席了。朱刚冲林洛挤挤眼，他打算就在宴席上向朱元璋求情，招林洛当女婿。父皇赐婚，比国公说话管用。林洛哪里知道这个不靠谱的王爷在想什么？还善意和朱刚打了个招呼，士兵回到城外营地休整，藩王进城参加酒宴，文武百官也一同回城。作为皇帝的朱元璋，却又换上了老朱的行头，悄悄溜下城。就这么会儿功夫，他也要和大孙健见面，唠嗑几句，心里惦念林洛呀。大孙，爷爷在城墙上陪皇上看着你啊。今天文武百官，皇子皇孙，没有一个比你更优秀的。皇上夸你是你大明的功臣，少年英雄。朱元璋一见面，借皇帝的嘴猛猛一顿夸，爷爷。那你有没有夸夸酸？林洛笑嘻嘻道：“有啊，皇上夸不就等于爷爷夸了？”朱元璋慈爱的看着林洛，越看越喜欢。那不一样，我要听爷爷夸我。大孙了不起，咱大孙是大明最厉害的，爷爷就喜欢大孙出风头的样子。朱元璋急忙竖起大拇指，把林洛从头到脚夸了个遍。这批猴子学会在老人家面前撒娇了。朱元璋高兴不已：“大孙，你给爷爷说说，到底是怎么训练的火铳手，射得又快又准，还远？今天。”你把一帮子外国使臣，还有军中大佬们，都给震惊的目瞪口呆。朱元璋既兴奋又心痒痒。其实他刚才也没比别人强多少，不能说这是我的秘密。林洛眼带笑意，瞅着朱元璋道：“好小子，和爷爷保密起来了。”朱元璋朝林洛脑门弹了个脑崩子，笑骂道：“嘿嘿。”林洛笑了两声：“爷爷，你跟我到大营里来。”待朱元璋进入营帐，又让士兵守在门口，不准任何人靠近。林洛掏出一份封好了的锦缎：“爷爷。”刚才我给几位国公展示过，除了射击战法的不同，最大的秘密主要还是在火铳的改良上，咱不能告诉外人。这封锦缎里记载着火铳的改良方法，不仅有现在正阳卫使用的火铳，还有后续的改进方法，照着图样和说明，找工匠实验生产，一定能够造出更先进的火铳，然后再配合相应的设计战法。今后我大明的火铳军天下无敌。林洛把锦缎递到了朱元璋手里，大孙，你要送给爷爷，爷爷只是问问你其中的奥妙，你要有现成的，送给爷爷几只火铳也行。几只火铳简单，我回去生产一种短管的火铳，便于随身携带，给爷爷防身用。等会儿庆功宴后，您拿着锦缎，悄悄献给咱皇帝。”林洛说道。朱元璋惊讶：“你要我把改进火铳的法方呈送给皇上？你不亲自向皇上邀功，也不把秘密告诉军中高层，讨好他们，却要给爷爷？对，这是给爷爷的保命符。”林洛说道：“爷爷千万不可提我的名字，就说是您发现的改良方法，让正阳卫试制成功。为什么？”朱元璋更加不解。大孙，你可知这封锦缎的重要性？将它交给大明以后，将对军队作战产生多大的变化？对国家的影响又有多大？
这是天大的功劳，不逊于开疆覆土封王的功臣。你确定要这份功劳给爷爷？爷爷，您可别提什么功臣了。孙儿只想和您共享天伦之乐，好好孝敬您。林洛向朱元璋解释，决定参加军演时，孙儿就打定主意，要让皇上看看火铳改良后的威力，再把风景段交给爷爷，为大明立功。爷爷，您不用求别的，只要免死铁券。孙儿，你在担心我？朱元璋感动，又哭笑不得。你想让爷爷拿着这个给皇上，为大明立功，保命？孙儿想是这么想的，不过在洪武皇帝面前，没什么是一定能保命的，免死铁券也不顶用。爷爷既然不愿告老还乡，那就求皇上记着爷爷的好，以后杀起人来能念念旧情。朱元璋杀功臣，可不是看你功劳有多大，官有多大，而是对皇位传承有威胁的，统统杀掉。这次军演，朱允文第一个出场，带领军阵，明眼人都看得出来朱元璋的意思。接下来的清洗行动会很快到来。大孙，咱大明皇帝是个好人，你把他想的太坏了。此时的朱元璋还真想杀人，哪个王八蛋一直在给咱大孙灌输不良思想，让朕知道了，凌迟都不足以泄愤。从皇上还是个放牛娃开始，爷爷就跟着他了。爷爷可以向大孙保证，爷爷，孙儿知道您老人家和皇帝感情好，通过这段时间，林洛相信了这一点。感情不好，也不可能随便就给他弄了个正阳位，还带他去皇宫玩，军演也能陪在一起，在城楼上看。你们是老伙计，爷爷保命的希望又大些。您不相信我的话，咱爷孙打个赌。大孙，你说，朱元璋心里升起了一种奇怪的感觉，朕自己杀自己，哈哈，大孙真孝顺，朕心甚慰。看着林洛着急，朱元璋心里暖暖的，就和太子当年边在世，父子俩拌嘴一样暖。爷爷，如今皇上册封皇太孙的意思，您应该也能看出来。远的不说，梁国公蓝玉必然在几个月内被皇上杀害。爷爷在一旁看着就是，若孙儿说对了，爷爷就要辞官归隐。林洛认真道，哪怕爷爷不愿意去鸡公村。孙儿也愿意跟随在爷爷身边，照顾您，真的。朱元璋感动不已。你现在是大明军中的英雄，国公都要招你做女婿，将来封侯也说不定。你舍得跟我一个糟老头子回乡下？孙儿巴不得早点跟爷爷归隐山林呢。林洛笑道：“若贪图权贵，想要封侯，孙儿自己拿着锦缎献给皇帝，难道换不回一个爵位？好孩子，那要是你猜错了，皇上没有除掉蓝玉呢？”朱元璋捋捋胡子：“大孙这心思非同常人，竟然能够看穿朕的心思。”不过那都是老黄历，朕宰了你的舅老爷，以后谁来给你带兵？总不能让大孙御驾亲征。虽说大孙肯定比蓝玉带兵更厉害，但总要有几个厉害的死忠。爷爷跟在皇上身边，没有听皇上说起过要杀蓝玉，那是皇上掩饰的好。林洛拍着胸脯保证，孙儿不会看错，爷爷等几个月就知道了。好，真被你说中，爷爷答应你辞官。朱元璋乐道：“大孙这是赶着要输给朕呀？那爷爷答应把这改进火铳的功劳揽在自己身上了，大孙。”爷爷敢肯定，这份功劳足以让你现在就封个侯爵。哎呀，爷爷你烦不烦？林洛不耐烦，我还有比这功劳更大的东西都没拿出来呢。要封个爵位，还不是轻轻松松？这火铳改良法，你快拿给皇上，看皇上什么反应。一个功劳不够，孙儿以后再给爷爷找另外立功的法子。够了。朱元璋唏嘘，其他皇子皇孙都在想怎么争功，只有大孙是真的关心朕。大孙的就是爷爷的，你自己留着，以后自己用。爷爷。咱们一言为定。林洛很认真，再次确认。几个月后，您不能反悔，绝不反悔。朱元璋笑着保证。林洛这才放下心来，让士兵端上饭菜酒肉，陪朱元璋吃饭，还有新鲜青菜。朱元璋惊讶，一般大军驻扎，腌肉还能勉强带一点，大战前吃顿饱的。青菜什么的，保存不易，想都别想。您年纪大，不能吃太多肉。林洛给朱元璋加了一颗菜叶，正阳味的青菜比其他地方的肉好吃。孙儿说的对。朱元璋尝了一口，一点不夸张，美味。孙儿还会做各种素肉。林洛给朱元璋倒上一小杯酒。爷爷，您以后多去正阳味尝尝。什么是素肉？朱元璋听到的新词，就是用面粉、豆腐之类的做出肉的味道。林洛说着，自己的口水先流出来了。比肉还嫩还鲜，却没有肉里面的脂肪，最适合老人吃。哦，肉豆腐，咱以前吃过。朱元璋小时候家里穷，没办法了，就用陈年豆腐干浇上汤汁，嚼一口当肉吃，好不好吃另说。反正嚼劲和腊肉有的一比。见林洛给自己倒酒，朱元璋皱起眉头：“大孙，咱还是要劝你一句，军中不可饮酒，饮酒误事，对身体也不好。你外公就是在军中暴饮而卒，你千万不能像他。”我外公？林洛心想：我外公还在现代社会里，就是我儿子的岳丈，可不是你外公吗？朱元璋一时嘴快，实在是常遇春的死给他留下了太深刻的印象，太惋惜。壮年而卒，连四十岁都不到。他大战回营后，喜好饮酒解乏，积累了病根。最后一次大口喝酒，中风而亡。哎，林洛心想，这也行。
，我真心把您当亲爷爷，您更真心，直接把外公都给咱安排上了。爷爷，咱绝对不在作战的时候喝酒，那也不行，军中有军中的规矩，不可饮酒，是皇上亲自定下的军规，违者军棍五十。朱元璋板着脸警告林洛，很多时候大病都是一点一点积累出来的。你外公年轻体壮，带兵打仗比任何人都勇猛，谁能想到？嘿嘿，这不是只有孙儿和爷爷您吗？林洛像个孩子一样，把酒杯送到了朱元璋嘴边。今天孙儿立功了，单独和爷爷庆祝，不喝酒怎么行？你这皮猴子！好，爷爷听你的，就喝几杯。朱元璋拿林洛没办法，张嘴喝了一杯，发现这酒只有微微的辛辣，喝进肚子里，一股醇厚的香味和劲道，十分的舒服。爷爷，喝出什么味道没？林洛期待的笑问。朱元璋又抿了一口，确实和咱以往喝的一样。这是啥酒？孙儿特意为爷爷泡制的药酒。林洛拿出另外两壶封好了的，每日饭后两杯，可延年益寿，帮助消化。疏通经脉，朱元璋看着林洛手里的酒壶，有种流泪的冲动。午后的小屋，普通爷孙俩干完活回家吃饭，一起喝两盅。他突然就不想回皇宫了。爷爷，皇上在宫里开庆功宴，您肯定也要参加。喝完这一杯，您赶紧回宫去。林洛却催促起朱元璋来了。不急，爷爷还没吃饱，再给爷爷盛一碗饭。大孙这里的青菜格外好吃，肉也好吃，连米饭都比宫里的香。不行，老年人不能吃太饱，您还要留着肚子在庆功宴上吃几口。最终，朱元璋在林洛的连声催促下，拿着两瓶药酒和记载有改良火铳的锦缎，出了正阳卫大营。回到皇宫，百官已经入席准备完毕，只等朱元璋一到，宣布开宴。不过，御厨花再多的心思，把菜做的花里胡哨，朱元璋也一口吃不下，实在是不能和大孙那里比。不是朱元璋偏心，除了样式好看，卖相精致一些，其余哪哪都差得远。怎么吃？怎么没味道？案例，军演结束，得犒赏三军。这个朱元璋没怎么操心，王。怎么来？现在照常，无非花费一些银两。正阳庄以前是蓝玉府下的庄子。朱元璋看向蓝玉，故意发问：“回上位，的确是末将的。”蓝玉回道：“众人都竖起耳朵，皇上这是要开始嘉奖军演中有功的人了。你总算办了件不错的事，以后你那梁国公的字就改了吧。今日起，蓝玉梁国公去凉州之，改古梁国之字。”谢上位。蓝玉激动不已，当即叩头谢恩。百官无不惊讶。别看都是国公，只有一字之差。其中的意义却非比寻常，不管是封王还是国公，都以古国名为尊，其他字都是杂号。以往正是因为蓝玉飞扬跋扈，为朱元璋所不喜，在封赏功臣时，特意把梁国公改成了伯梁的。而真正以古梁国为字号的国公，历史上皆是青史留名的功臣。唐代房玄龄、狄仁杰、宋代赵普，皆有再造社稷之功，身前死后恩宠甚浓。蓝玉在皇上的心中的位置，竟然已经达到了这些名臣的地步。一时间，大臣们纷纷向蓝玉道贺：“老蓝，你一辈子都值当了。”富有德和冯胜都羡慕不已，语气有些酸溜溜。蓝玉叩头谢恩完毕，已经老泪纵横，连喝三大碗酒，在老伙计羡慕嫉妒恨的目光中大笑不止：“爽！老子有个大外孙，你们羡慕不来。”口头上他谢朱元璋，心里真正感激的是林洛。朱屠夫为啥封赏咱？还不是因为大外孙给咱长脸了？蓝玉可不相信朱元璋会突发善心。浩海达玉冷眼看着热闹的朝堂百官，冷哼一声。五年前，正是蓝玉带领的大军在捕鱼洱海彻底终结了元朝。浩海达玉当然对蓝玉恨之入骨。不过，蓝玉终究是半截入土的老人了，比大明皇帝也多活不了几年。今后，蒙元和大明的征战靠的是年轻人。浩海达玉直到现在，仍旧没有从正阳卫火铳手的震撼中清醒过来。他相信，只要那个叫林洛的年轻人成长起来，不，甚至不需要再成长。只要林洛从一个卫所的指挥使变成北方征战的主帅，就是蒙元永远都醒不来的噩梦。陛下，恕我直言，那位叫林洛的年轻人才是此次军演真正的功臣。今日我在城楼之上观看大明各路藩王和卫所，唯有燕王殿下与林洛的正阳卫让我感到了恐惧。浩海达玉朗声说道：“百官还在猜测这家伙又来搞什么鬼的时候，朱棣就已经先跪了。父皇，儿臣羞愧，统兵不利，军演中表现平平，有辱大明军威，朱棣都快哭了。”你夸林洛就够了，带上本王，你是要害死故？正阳卫指挥使临危不乱，治军有方，令儿臣叹为观止。麾下火器营更是犹如天兵，儿臣万万不敢与林指挥使相提并论，请父皇下旨，褒奖林洛。燕王殿下，你实在太谦虚了。浩海达玉笑道：“草原的汉子最敬重英雄，你算得上一个。不过今日之后，我浩海达玉心中，燕王殿下的确不如林洛远矣。”此言一出，满朝文武震动，蓝玉最先激动。燕王殿下征战沙场多年，开土守疆，战功赫赫。林洛不过一个二十岁不到的孩子，如何能与燕王相比？军演到底不比真正的战场。林洛年岁尚小，还需多多磨练。傅有德也赶紧道：“
，臣父意。冯胜接着表态。三位相互不服气的国公，难得一见的统一。他们本来还想为林洛请功，一听浩海达玉的话，都赶忙改换话头。朝堂上，无论文臣武将，再出风头，也不能与皇子皇孙比较，特别是在如今皇位继承人还没定下来的时候。浩海达玉太狠毒了，他要捧杀林洛。皇子之中，才能数一数二的燕王，都比不上林洛。不就等于所有皇子皇孙都不如林洛？如果这话被浩海达玉说死，以后无论是谁继承了皇位，都会对林洛有所猜忌，迟早对林洛下手。更甚至，现在皇上的心中就已经开始了。所以，即便蓝玉一直和燕王朱棣作对，此时也不得不第一个站出来夸赞朱棣。大明与蒙元决战数次，诸位当年何等威风！才几年过去，诸位却已经成为极贤妒能的鼠辈。浩海达玉下定决心，绝不能留下祸害，活出老命也要拉林洛下水。承认别人的优秀有那么难，年轻人比老人优秀，你们应该感到高兴和自豪，而不是嫉妒打压年轻人。林洛比之诸位，比之个皇子皇孙强出百倍。我草原之人，若没有心服口服，从不虚伪的夸赞他人。老杂毛，你才是嫉妒。再胡说，现在结果了你。蓝玉抱起，扑向浩海达玉。上位好不容易有要认回林洛，培养林洛的意思，万一被这打死几句话挑起了疑心，那一切都完了。蓝玉不允许这种事发生。傅有德和冯胜。一左一右，连忙抱住蓝玉。这时候伤了浩海达玉，不就正好让他的奸计得逞？皇上会怎么想？皇上，臣等绝无嫉贤妒能之心。只是林洛虽年少有为，但与诸位皇子皇孙，乃天子赐福，林洛万万不及。大明臣子为皇上尽忠，乃林洛的本分。冯胜本来不愿多说，但被浩海达玉逼到这份上了。在场众人，朱棣倒没怎么多想，无非是蒙元使臣挑拨离间而已。朱棣自信能驾驭得了林洛，他考虑的是。如何在不引起父皇的注意，将林洛收至麾下，为燕王府所用？但其他皇子皇孙中，特别是朱允文，此时已经恨上林洛，一个小小的指挥使而已，运气好在军演中有所表现，竟然被蒙元如此看重，直言比我们出色百倍。那个叫林洛的，他有这么能？朱允文心里不服气，抬眼看向黄爷爷：“陛下，您年近古稀，若大明天子的继承人有林洛一般的才能，我蒙元愿向大明俯首称臣，永为藩属。”浩海达玉继续火上浇油。他已经做好了引颈救路的准备，只要在大明皇帝以及皇位继承人的心中撒下猜忌的种子，除掉那个叫林洛的，浩海达玉也就死得其所了。否则，放任林洛成长，被大明朝廷重用，蒙元中将落得个灭族的结果。现在苟活一时又有什么用？其心可诛。蓝玉怒喝：“几位国公都怒目而视，他是铁定了心要毁了咱大明军队的未来。”蒙元使臣，那孩子在你心里真的有这么高的评价？朱元璋倒是不信了，你这人夸咱大孙。是不是有些夸得太厉害了？作为皇帝，他身边从来都不乏阿谀奉承的谄媚之人。凡是话说得太好，朱元璋本能的就开始怀疑，不怎么相信。蒙元狼子野心，霸占中原百年，最终被我大明赶回草原，大战百场都没有断绝南下的念头，如今这么容易就认输，向大明称臣，朕老了，但没老糊涂。陛下，我所言句句属实。浩海达玉见朱元璋上钩，心中顿时一喜。正阳为火气营威力惊人，是草原骑兵的克星。即便我蒙元强撑着不投降，又能支撑几年？突然让儿郎们白白送死罢了。浩海达玉一副惨然的样子。只要北征的主帅是林洛，无论天子是谁，我蒙元必定闻风投降，绝无二已。好，蒙元使臣的话，朕记下了。朱元璋哈哈笑道：“将来我大孙出兵北伐之时，希望蒙元还记得今日之言，不然让你尸横遍野，国破人亡。”赐正阳卫指挥使林洛黄金千两，丝绸两千匹，锦缎两千匹，珍珠翡翠各两车。众爱卿莫要争执，接着喝酒。朱元璋率先向蓝玉和傅有德三人举杯，三位国公不能违背圣意，只得把话咽进肚子。就这，浩海达玉完全傻了，他都已经不要命的说出了大逆不道的话，大明天子的反应竟然这么平淡，他只能讪讪坐回座位。殊不知几位国公此时已经恨死他了。皇上给林洛的赏赐多不多？多，黄金绸缎、翡翠珍珠，一次赏这么多，比得上当兵时他们大军凯旋的赏赐了，多得让人嫉妒，让人眼红。多的让几位国公觉得很不合适，如此丰厚的赏赐，以后必然有小人嫉妒林洛，给林洛使绊子。但另一方面，实质性的对林洛有帮助的赏赐却根本没有，比如剥掉兵马、装备，或者直接提升林洛的品级，才是快速培养林洛的手段。皇上一点表示都没有。朱元璋想的却是林洛改良火铳的方法，给多大的封赏都不足以表彰他的对大明的贡献。反正以后这江山也是他的，干脆就不赏了。至于给林洛的财物，则是有另外的用途。朱元璋的目光越过了奉天殿，望向了不远处的华盖殿。那里今天聚集了一起观看军演的大臣家眷、公侯小姐。朱元璋要给林洛选媳妇，那些赏赐是给林洛娶妻用的。林洛在正阳卫什么都好
，就是太不为自己着想了。住的院子比普通军户还要小，堪称简陋。大孙自己一个人倒勉强能过，娶妻显然不行，做爷爷的必须给他操心起来。朱元璋对宴席上的酒菜没兴趣，心里也惦记给大孙找媳妇，想带马三去后面偷偷看看。秦王朱爽见父皇刚落座就要走，立马端着酒上来了。父皇，往年军演结束，您都要带着大哥去各个军营巡视。晚上庆功宴，由大哥带领百官向您献酒。今年大哥不在了，您没有去军营，酒也没人献了。此情此景，儿臣不胜悲伤。这杯酒，祝父皇龙体安康，祝大明万年昌盛。朱爽的动作让所有人同时停下了当前的话，都注视着他。朱爽说的没错，今年军演结束后，确实少了一些仪式。太子不在了，谁来顶替他的位置，迟迟定不下来。军演出场，皇孙朱允文打头视察军营。朱元璋自己都没去，自然不会有哪个藩王或者皇孙想不开，学朱标自己跑去军营。庆功宴上带领百官敬酒，其实和军演上第一个登场类似，都是一种身份的象征。朱允文倒是想学他父王朱标，带领百官跪拜父皇，恭贺大明。但他有那威望吗？这不比军演第一个出场，只要带着自己的东宫侍卫走上去就行。庆功宴上，万一有老臣站出来说不符合礼法，弄巧成拙，被叔叔们嘲笑，那就得不偿失了。所以朱允文内心再是期盼，也乖乖的坐在位子上等黄爷爷发话。谁知黄爷爷来得迟，走得早。竟然没有顾得上和他这个孙儿说句话，倒是二叔最先站出来，做了朱允文想做又不敢做的事。文武百官漠然关注着朱元璋的反应，有的人认为秦王太心急了点，有的则觉得秦王走了一步妙招。特别是后面一句祝词“祝愿皇上，祝愿大明”，皇上说不定一高兴，接了这杯酒。朱爽也是这个打算，被朱允文那小子在军演第一个出场，朱爽心里很不痛快。庆功宴上，自己无论如何也要搬回一城。彪儿，朱元璋喃喃道，脸色一沉。望向朱爽，这小子还敢提他大哥？朱元璋直接没理会朱爽。允文，今晚这杯酒，你带你爹敬爷爷。朱允文大喜，有这种好事。他急忙端起桌上的酒壶，满上一杯，恭恭敬敬的走上前，献给朱元璋。虽然不是带领百官献酒，但黄爷爷的态度，所有人都能看到。朱爽拿着酒杯，尴尬的在原地。父皇太无情了。诸多藩王心里也凉的透透。没了大哥，咱们就不是您的儿子吗？朱允文除了是大哥的儿子，有哪一点比咱们强？之前或多或少，藩王们都有几分念想，现在被冷冰冰的现实打醒，百官心里更有底了。蓝玉则是一言不发的看着满朝文武，要是咱大外孙也在庆功宴上，会是个怎么样的场景？那贱婢的儿子，还有现在的得意，朕先去歇歇，你们接着乐。朱元璋看一眼众人，正要带着马三走，父皇请留步，儿臣有事要禀奏。朱爽也跑了上来，有话快说。朱元璋心急去瞧孙媳妇，今日正阳为指挥使林洛表现出众。皇儿认为对他的封赏还不够，朱刚向朱元璋鞠躬道：“哦，朕也有这个想法，那你说说应该怎么奖赏林洛？”朱元璋笑眯眯，看来咱的儿子里面不都是一心争权夺利之人，还是有眼睛亮的，不枉费从小对这个三儿子的疼爱。那皇儿就是实话实说了。朱刚见父皇笑了，胆子也就大了，不抓紧机会，林洛老弟要被别人拐跑了，而且万一父皇命他们继续驻扎城外，再想请求父皇也不容易。皇儿今天在军演前。已经和林洛老弟一见如故，相谈甚欢。林洛临危不乱，镇定军心，乃不可多得的治军天才。正阳为火弃营，在他的带领下，几经四座，臣都看呆了。有此神器，运用在大明边塞，管教那蒙元大军有来无回。朱爽一顿猛夸，除了那句老弟听着有些不舒服，其他的话都说到朱元璋心坎上了。看咱大孙把他二叔都征服。皇儿，你说的不错，你和林洛相处的好，父皇心里很高兴。不过。以后不能再把林洛称为老弟，是儿臣知错。朱刚一时紧张，忘记中午的教训了。其实就算他没忘，他自己也明白错乃了，为何莫名其妙的就被罚了半年俸禄。看你今天也辛苦了，中午那惩罚就免了，以后记得父皇的话。朱元璋走近，拍了拍三儿子的肩膀，在王府还吃得惯不？殷天成最近有一种叫火锅的美食，你有空去尝尝。对于儿子那点无伤大雅的小爱好，朱元璋还是很能容忍的。爱好美食总比野心勃勃要好得多。相比之下，刚才的朱爽未免太让人失望。还有老四朱棣，惺惺作态，又是磕头，又是着急表态，有没有争夺皇位继承权的心思？朕难道会不知道？还是老三让人省心，和大孙也处得好。谢父皇。朱刚喜上眉梢，想不到还有意外收获，他连忙接着道：“儿臣觉得，即便封赏再怎么隆重，也无法完全表彰林洛的功劳。所以儿臣有个想法，嗯，朕听着，你继续说。”朱元璋倒想听听。做三叔的想怎么赏赐他大侄子？朱刚跪了下来。儿臣膝下有一女，年方十三，尚未许配。儿臣斗胆，请父皇赐婚，昭正阳位指挥使林洛为驸马
，以彰显朝廷对林洛的重视。卑鄙，无耻，不要脸！在场武将同时在心里暗骂，特别是冯胜和傅有德，他俩争了半天，一个想收林洛做孙子，一个想让林洛做孙女婿。哪怕两个孙女儿一起嫁，那都不是事，但都比不上靖王在皇上面前请婚。只要皇上一开口，哪还有他们的机会？不过武将们心中又隐隐有一丝期待。今晚有浩海达玉挑拨离间，众人都担心皇上对林洛心生芥蒂。若皇上答应了靖王的请婚，最起码林洛的安全有保障。朱元璋重亲情，对自家人绝不会下毒手。但这也不是什么好事，林洛今后都要靖王绑在一起，任谁都知道靖王胸无大志，没可能继承皇位。林洛做了靖王的女婿，性命无虞，前途堪忧。藩王们却统统心中一沉，今晚大戏不断。二哥朱爽的心急试探，父皇的表态也很明确，直接表态看中皇孙。皇子都要靠边站，连三哥平时看起来没一点野心的，也站出来拉拢人心。难道真的是大哥一死，都觉得自己的机会来了？但在父皇面前，招揽林洛一个刚冒出头的年轻人，是一部臭棋，臭不可闻的那种。朱棣面无表情，心里十分不屑，这么容易就能招林洛为女婿，本王没女儿。傅有德连两个孙女共嫁一夫的话都能说出口，在皇上面前还是老老实实的，什么都不敢提。何况今日浩海达玉之言，早已引起父皇的警觉。此时却要招林洛去晋王府做女婿，简直是猪脑子！朱允文也惊讶地看着朱刚，三叔，你不服气？你想干？吗？父皇，儿臣觉得林洛仪表堂堂，才能出众，只有大明皇室这样的身份才配得上他。林洛不仅能训练火铳手，在保证大军后勤方面也有独特的认识。朱刚还在滔滔不绝地夸奖林洛，生怕父皇觉得林洛配不上亲王之女。你这个逆子！朱元璋怒发冲冠，气得一巴掌呼在朱刚脑袋上。气死朕了！还有父皇，您轻点呀！朱刚吓得在地上滚了一圈，爬起来就跑。我说错了，父皇您别打，不准跑，不准起身，给朕跪好。那是朕的大孙，你的大侄子。你不光把林洛叫老弟，还想要做林洛的岳父？伦理纲常何在？大明皇室的脸面何在？朕抽死你，逆子！朱元璋拿起桌上装食物的托盘，朝朱刚的脸上砸。朱刚赶忙围着桌子到处跑，咱的脸上胖嘟嘟，长了点肉，也经不起父皇下死手呀。上位，不知者不罪，您息怒。在场只有蓝玉知道朱元璋为何如此生气。蓝玉本人听到朱刚的请婚，都想上去踢他两脚。别劝我，今天朕非得把这逆子嘴打烂。朱元璋追了几步，正好踩到自己推下来的酒壶上，脚下半算差点摔倒。蓝玉眼疾手快，抱住了朱元璋的身体。上位，保重龙体，靖王也是欣赏林洛。父皇，您别追，小心摔倒。而臣不跑了，您责罚臣吧。朱刚见朱元璋差点摔跤，自责不已。乖乖的跪在了地上，哭道：“母后呀，儿臣好想你，父皇又要打我了。”呜呜，不是不愿意受罚，实在父皇下手太重。朱刚是马皇后一手带大的，小时候每次惹朱元璋生气要被揍，他都这么哭。只要母后出来护着，一切就都好说。儿女在爸妈的面前，永远都还是小孩子，这一点在朱元璋身上体现的尤为明显。朱刚这一哭，朱元璋立即就心软了。现在已经没人再护住你了。说着说着，朱元璋也擦了擦眼泪：“儿啊，你知错了吗？”儿臣知错，求父皇手下留情。你错在哪里？儿臣不知道。朱刚老老实实的跪在地上回答。朱元璋的血压再次升高。锦衣卫何在？靖王朱刚目无尊长，口出狂言，立即打入锦衣卫大牢。没有朕的旨意，谁也不能放他出来。朱元璋发怒，百官惊骇，人人自危，更无人敢为靖王朱刚求情。都是因为那个林洛的指挥使。浩海达玉的脸上浮现出了莫名的微笑。按常理，林洛在军演上表现出色。就算朱元璋不同意靖王朱刚的请婚，也不至于震怒至此。唯一的解释就是浩海达玉的话在朱元璋心里起到了相当大的作用。挑拨离间，令君主猜疑能臣，历史上屡见不鲜，可谓千百年来无法解决的阳谋。哪怕君主圣明，依旧不能免俗。武将这边心凉了一大片，道友的一些侥幸，现在全部破灭。在场除了浩海达玉，当然还有幸灾乐祸的，比如朱允文。好好在牢里反省。朱元璋甩下一句话，带着马三走了。气死朕了！再走慢一步，朱元璋怕自己忍不住，抽死这逆子。皇帝一走，其他人沉默片刻。几位国公对视几眼，也不敢再提及零落。离凤天殿不远的华盖殿，郭贵妃正设宴招待今日来的女眷。夫人们聚在郭贵妃身边说话，年轻的女儿家则聚在另一边叽叽喳喳。今天军演上，皇孙朱允文好威风。兵部尚书如常之女小名彩云，今年刚满十四岁，豆蔻年华，正是天真烂漫的年纪。小花痴，冯胜的孙女儿冯程程笑道。我看朱允文不如那个后面出来的少年指挥使。朱允文殿下带领众多藩王武将走在最前面，一个小小的指挥使怎么比得上？而且朱允文殿下被马甩下来，
，忍痛咬着牙坚持走完全程，实在太了不起。如彩云反驳道，身边几个年纪差不多的女孩也都点头。对啊，我当时都被吓到了。允文殿下太棒了，我都感动哭了。摔下马还不是因为他骑术不精，一个大男人连马都骑不稳。一个比冯程程大三岁的女子，显然很不屑。她正是中山王徐达的第三女徐妙锦。徐妙锦生得十分美丽，冰肌玉骨，一双眸子清亮无比。身段婀娜，风姿绰约。她今年17岁，在一干女孩里显得十分出挑，而且继承了其父徐达的遗风，性格豪爽，做的女工也能骑马舞剑，射术颇精，和哥哥们一起出门打猎，往往是收获猎物最多的那一个。允文殿下的马被狂风吹得受到惊吓，到处乱跑，才把允文殿下摔下了马。正常情况，殿下根本不会出错。如彩云为朱允文辩解，那还不是摔下来了？骑马本来就有很多意外。徐妙锦对朱允文的第一印象其实很不错，带领东宫侍卫走在最前时，确实很威风。但一阵狂风就被摔下马背，一看就不是经常骑马之人，只不过在军演上装装样子罢了。徐妙锦瞬间反感，特别是和在冰雹中军纪严整的正阳卫比起来，高下立判。还有正阳卫后面的火铳射击，徐妙锦从没见过如此强悍的威力，印象十分深刻。他要是个男儿身，早就像哥哥们一样，跑过去围着正阳卫指挥使了。彩云，你这么帮朱允文说话，是不是喜欢上他了？冯程程的姐姐冯月月在一旁笑道：“小妮子春心萌动了，乱讲。”如彩云脸一红，扑过来掐冯月月的腰。那你妹妹和徐姐姐一直夸正阳卫指挥使，是不是看上了那小子？英雄年少，看上了也不奇怪。冯月月也不愧为将门女子，大大方方道：“别说我妹妹喜欢，我也很欣赏她。”姐姐，小妹只是说话时说，她确实比宇文殿下厉害。冯程程急忙解释，还有后面的火铳射击，我看连爷爷都惊动了，跑下城墙查看。哎，不知道他叫什么名字，回家要问问爷爷。冯月月一点不掩饰对林洛的赞赏，不害臊。徐妙锦笑话他道：“为啥要害臊？反正都要嫁人，嫁给一个自己喜欢的男子，还是个年少有为的小英雄，多好。”冯程程干脆大方的承认了，引得一众女子嬉笑一片。还好这两姐妹隔得很远，没听到冯胜在城墙下，两个孙女都给林洛那些话。徐妙锦暗叹，其实她心中何尝没有冯月月一样的想法？只可惜这十七年来，还没有能让她看得上的人。燕王朱棣曾经登门求亲，想娶徐妙锦为妃，徐妙锦一口回绝，原因无他，朱棣是他的姐夫。娶了姐姐，还想要娶妹妹，也太不把他们中山王府放在眼里了。要是他父亲徐达还在世，朱棣敢有那么大的胆子？徐妙锦气愤不已，立志要嫁一个顶天立地、如父亲徐达一般的英雄。可徐达那样的英雄好汉，放眼整个历史又有多少？哪能让徐妙锦那么容易遇到？一晃就十七岁了，徐妙锦依旧没有定亲，在大明算得上大龄剩女。好在母亲和哥哥们都很疼爱徐妙锦，没有催她的婚事。改天有机会，让爷爷给我们要两只火铳玩玩。冯家两姐妹和众人打闹一阵。冯程程期待的说道：“徐姐姐，你要不要一只？”“好呀。”徐妙锦笑道：“听说还有那种短的火铳，就是不知道正阳卫有没有。我又没说去正阳卫要。”“徐姐姐，你在想什么？”冯程程立即大笑：“他和姐姐冯月月刚才被众人笑话，现在当然要找机会笑话回来。”徐妙锦大窘：“好你个小丫头，我撕了你的嘴！”“哎呀，徐姐姐，我错了。”女孩子们闹腾之际，太子妃吕氏面带笑容走了过来：“今天他儿子朱允文可谓出彩。”在军演中，走在众多藩王和老将之前，第一个登场，代替了太子往年的位置，这令吕氏兴奋非常。吕氏在殿内不停地转悠着，为自己的儿子寻找支持。当然，最理想的就是找一个强大的儿媳妇。吕氏自己有深刻的感受，他们吕家只是一个普通的官宦之家，吕氏的父亲只不过担任太常四卿，去世的早，在朝廷根本没有什么势力。这导致了太子朱标一死，吕氏和儿子朱允文瞬间就没有依靠，孤立无援，凡事都要靠自己。所以，吕氏下决心要给儿子找个强力的岳丈家。冯胜的两个孙女是太子妃吕氏的首选。宋国公在军中威望虽不如开平王常玉春，但根基深厚，门生众多，比蓝玉一点不差。大女婿乃常玉春之子常茂，二女婿乃周王朱骁。朱允文娶冯胜的孙女，可谓是强强联合。参见太子妃娘娘。一众女子见到太子妃吕氏，连忙停止嬉笑打闹，向吕氏问好。不用客气。吕氏自来熟的拉起了冯程程的小手。你是宋国公的孙女儿。今年多少岁了？回娘娘的话，刚满十四。冯程程答道。吕氏笑盈盈，又接着问：“可曾娶了人家？”冯程程连忙施了一礼，待字闺中。这么文绉绉的说话，冯程程颇为不自在。还好他们的祖母冯夫人及时出现，接话道：“太子妃娘娘，我这两个孙女儿都淘气得很，也就我们老爷那几个军中的粗汉看得上。前几日倒是说起过亲事。那你觉得我们家宇文怎么样？”太子妃开门见山，不废话。冯夫人也跟着笑了。皇孙殿下乃人中翘楚。我家这两个粗笨的丫头哪里配得上？找个小户人家嫁了，就是他俩的福气。同样拒绝的干净利落，一点回旋的余地都没有。
。冯夫人跟了冯胜一辈子，风风雨雨都经历过，自然警觉得很。这种级别的婚事，压根就不是他们几个女人能确定下来的。皇孙朱允文真要娶冯家的孙女为妃，必须得皇上首肯，先向冯胜表明态度，而不是由太子妃来说亲。哎，那真是可惜了。太子妃心中十分不悦，什么意思啊？愿意找个小户人家，都不和我儿子谈谈，看不起谁啊？太子妃很快把目光转到了徐妙锦身上。不过还没等太子妃开口，徐妙锦的母亲贾夫人先说话了。我倒是经常为妙锦的婚事发愁。不过这孩子的姐夫是燕王殿下，论辈分还得请皇孙叫妙锦一声小姑。他们两个人怕是不合适，都是人精，看得清楚。私下里谁敢和太子妃姐儿女亲家？越是这个时候，功勋之家越不能在，那真是可惜。太子妃想了想，的确如此。常府徐府两个最大的靠山没指望，太子妃又把心思放在了兵部尚书如常的孙女身上。亲热的拉起如彩云的手，夸奖起来。如彩云受宠若惊，如常的夫人也急忙和太子妃寒暄：“我们家没什么权势，怕高攀不上呀。”如夫人哪里的话，我看你女儿端庄大方，乃大富大贵之人。一个有意，一个愿意，两人很快就熟络，好成了一家。郭贵妃再不近不远的地方看着一切，也观察着几个女孩。朱元璋嘱咐她招待女眷之时，提过让她仔细留意，帮大孙相中合适的对象。至于皇上口中的大孙，郭贵妃自然认为是朱允文。只是没想到太子妃心急，一点都不掩饰，更没想到太子妃还被拒绝了。按说常府和徐府两家的小辈都是朱允文的良配，兵部尚书如常家的小姐远远不如。郭贵妃正想走过去提点几句，点名皇上的意思，以免造成误会，目光一闪，却见一个小老头带着小太监出现在了屋里，不是别人，正是皇上朱元璋。郭贵妃连忙向朱元璋的方向靠拢，朱元璋摆了摆手，示意他不要过去。郭贵妃会意，停下脚步，心中暗暗惊异。皇上对此事如此上心，交代过他还不放心，竟亲过来查看，可见朱允文在皇上心中的地位。三儿，朕怎么觉得在场的年轻女子都很不错？朱元璋看了一圈，发现不管是谁，都适合嫁给大孙林洛，咱得挑一个最出色的给大孙做老婆。你说说看，谁最好？这皇上，小的怎敢私下议论公侯之女？马三急忙道：“议论公侯之女还是小事，给林洛挑媳妇，看皇上的意思，那不是就是大明未来的皇后？这种事。”马三没那么大的胆子参与，让你说，你就说。朕问你的话，能算是私下议论？朱元璋踢了马三一脚，你这老滑头，天天跟着朕，知道的秘密还嫌少，要砍头你十个脑袋都不够。这个时候假装害怕起来了，那小的就再仔细看看。马三的眼光的确不赖，回皇上，小的认为徐妙锦是所有人中，这个别说了，不合适。朱元璋笑道：“徐妙锦的姐姐嫁给了老四朱棣，林洛要管这女娃叫一声姑姑，辈分乱了。”哦，除了徐妙锦，冯成成也很好。嗯，是不错。朱元璋找了个小角落，和马三一起坐下来。老冯不是说两个孙女都要嫁给林洛吗？冯成成是姐姐还是妹妹？是妹妹，姐姐叫做冯月月。马三指了指冯氏姐妹，这俩女孩正和徐妙锦挤在一张桌子前，一起吃螃蟹。姐妹都很好。朱元璋刚才的老毛病犯了，看谁都很好。那边吕氏拉着手的那个女娃是如常的女儿吧？你去听听他们在说什么。皇上，您看的没错。马三靠近了点，听了几句，回来禀报道：“太子妃娘娘好像在给允文殿下说亲。”哦，允文也到找媳妇的时候了，这个女娃咱就跳过。朱元璋恨不得每个女子都点一遍。皇上，要不您去问问林爷的意思？马三建议：“光咱喜欢没用呀，要林爷自己喜欢。”大孙喜欢，哼，那小子就喜欢狐媚女子。朱元璋想起林洛的画册，心里就有气。算了，你找宫廷画师，把在场所有尚未婚配的女子画下来，让大孙自己挑。遵命。朱元璋心里其实看好冯家两姐妹，家世相貌、人品作为都没一点问题。第二一早，朱元璋早膳过后，便问马三画的怎么样了。回皇上，差不多下午就能好。马三心道：皇上这也太心急了，还好昨晚他连夜找宫中的画师赶工，今早已经差不多了。好，昨天朕给大孙的赏赐送过去了没？今早已经出库，正在路上。只要和林洛有关的事，马三一点都不马虎。黄金千两，两千匹丝绸，两千匹锦缎，两车珍珠翡翠。此时的确已经送到了正阳位，林洛向押送赏赐的护卫和太监道谢，打赏了他们以后，两手再比成了一个大喇叭的形状，扯开喉咙冲着庄子里大喊：“紧急集合，分赏赐了！黄金丝绸，锦缎翡翠，每家都有，排队领取。”林洛的声音传进了正阳位每户人家的耳中。大部分人这个时候都在上宫挣钱，倒是昨天参加军演的士兵们，今天放假休息，听到林洛的喊话，纷纷从院子里跑出来。黄金每户四两。丝绸和丝绸每户各十匹，至于珍珠翡翠，每家先装两斗回去，剩下的和黄金一起重新再分。皇上给的赏赐足足拉了七个大车。正阳卫不过两百户
，赏赐财物每家分到的都很多。林爷，我们少拿点，其余的都是您的。军户们感激涕零，主要是林爷的功劳，咱们不能多拿。我说多少就是多少，这是命令。林落板起脸，严肃的很。赏罚分明是铁打的规矩，都来拿。那个谁，你怎么还不动？快去！林落指着一个不动弹的人喊道：“林爷，我也有，我没参加军演呀。”被林落指着的人正是蓝玉的义子蓝永贞。他被砍断手后做了接骨手术，一直在正阳庄疗养。看到林洛带领大家伙盖房子、开作坊，蓝永贞对林洛佩服的五体投地，干脆也搬家过来，加入了正阳卫。此刻又看到这么多的财物赏赐，蓝永贞口水直流，但心里清楚的很，这都是林爷赏给大家伙的。蓝永贞现在手臂还没有好利索，参加不了军演，更不好意思去拿赏赐。前线打仗杀敌，后方的人就没有功劳了。你种田杀猪，运送罐头军粮，不是功劳。正阳卫得到的赏赐。是属于正阳卫所有人的，不分彼此。林洛的话回荡在每个人心里。是林爷，蓝永贞擦擦眼角，快忍不住的泪，跑向运送黄金丝绸的大车。这才像话，没人在家的兄弟，由邻居带领。每一份奖赏的数量，按我刚才说的，别多拿，也别少拿。林洛向自己的小屋走去，我泡一壶茶，等会儿来检查。林爷放心，咱们不是没良心的人，都给我排队，挨个来，不准抢。林爷对咱们这么好，咱们也不能给林爷丢脸，添麻烦。五长自发的维持起了秩序。士兵们排好了队，领一个登记一个人的姓名。来传旨的太监都看呆了，从来没见过这样的将领。惯例朝廷的赏赐多少是要给军中其他将士分一部分，但没有像林洛这么大方的。正阳卫的士兵也是奇葩，居然没有一哄而上抢财物。你们，你们在干什么？这时，两个高大的身影出现在了正阳庄村口，太白长衫，金色腰带，正是傅有德和冯胜两位国公。两位大人，林爷正给我们分赏赐呢。一个手提黄金。怀抱丝绸锦缎的汉子兴高采烈地喊道：“小的拜见两位国公爷。”正准备回宫复命的传旨太监急忙过来向傅有德和冯胜问好，然后把刚才的情形讲了一遍。这孩子真胡来！冯胜啧啧称奇，又好气又好笑。他倒是一心为公，可不能这么搞呀！两位军中老将连连摇头。傅有德上前一步，大喝道：“都放下，不准拿！把所有赏赐的财物都放回原处。”本来领好财物的士兵都已经喜滋滋地抱着东西往家里走。一看来了两个挺大的官，听传旨太监叫他们什么来着？对，国公爷，连忙跪拜。国公爷，这些东西都是林爷赏给咱们的，每人有份，黄金四两，丝绸和锦缎各十匹，还有两斗珍珠翡翠，咱没多拿。国公爷不信的话，可以来数数看。被傅有德叫住的李二狗一脸的委屈，丝绸锦缎也是普通军户能穿的。傅有德摇头，这是皇上下圣旨，赏给你们指挥使林洛的东西。可林爷说都分给我们，我们不能穿丝绸锦缎。可以拿去卖钱。大明户籍制度很严格，一般人穿衣着装都有限制，就算有钱也不能随便穿上等料子的衣服。军户不是傻子，自然不会犯忌讳。但卖钱总藏，你们倒是可以卖钱，林洛就要被你们害死了。啊！害了林爷！李二狗赶忙把黄金和丝绸锦缎都放回了大车边。皇上赏赐给林爷，不就是林爷的？林爷为啥不能分给我们？冯胜虎目一瞪，难道我会骗你们？常年带兵的威势让众人心惊胆战。他们舍不得这么多好东西，但更怕林爷吃亏。所有人都停下了手里的动作。之前已经领完奖励，拿回家了的，赶紧去院子里又搬了出来。林洛提着茶壶，美滋滋的灌了一口凉茶，出来正好看到这一幕。蓝永贞，你在搞什么？咱不是说了，你也有份，怎么你还把东西往回呢？是不是有五长欺负你，不给你分？林爷，没有的事，我分到的赏赐一点不少。五长照顾我是伤员，还只派了两个兄弟帮我抬回家。蓝永贞解释，宋爷爷和傅爷爷来了。叫咱们把东西送回去，这两老家伙岂有此理！林洛怒了，大步走到庄子村口，果然七辆拉赏赐的大车还在，所有的士兵们也还在，已经分发过的黄金丝绸等堆在地上，都给我拿起来！这是属于你们的财产，谁都抢不走！林洛大喝一声：“是你们用两个月刻苦训练，严格要求自己，流汗流血还回来的荣誉！”林爷，咱不能要呀！李二狗苦着脸，两位国公爷说：“说什么都没用，拿上！”林洛三步并作两步。跑过去捡起地上的黄金，塞到李二狗手上，又把丝绸锦缎递过去。李二狗，你现在出息了，家太有钱了，连黄金绸缎都看不上。见众人还是不动，林洛火了，狠狠在李二狗几人的屁股上踢了两脚。连我都只会不动你们了，所有人听我命令，按刚才的标准领取奖赏。违令者立即逐出正阳卫。林爷对咱们是真好，几乎所有人都红了眼眶。他们从未见过如此丰厚的赏赐，更从未见过如此为士兵着想的主帅。你这小子有几分倔脾气？傅有德见林洛这么强硬，呵呵笑道：“听爷爷一句劝，别犯浑，把赏赐原原本本的送回去。”
。呸！咱正阳卫的兵听朝廷调遣，为大明争光，汗流了，血流了，还不能要一点赏？臭小子！傅有德和冯胜见林洛这气势汹汹的模样，都笑了。你当我俩是来抢你的赏赐？难道不是？当然不是。那为何你们要我正阳卫的士兵把奖励都还回去？不就是想拉着大车跑？别把我惹急了。咱在皇上跟前也是有熟人的，咱猜你们一本，国公爷也吃不消。不得已，林洛要拿出朱爷爷吓唬这俩老东西。为了保护兄弟们应得的奖励，付出的汗水，林洛寸步不让。哈哈，我俩立功无数，得到的赏赐比你少。咱这国公爷的名号都是皇上赏的，会差你那点财物。傅有德吹胡子瞪眼，在林洛脑袋上狠狠敲打一下。我和老冯急着跑过来，是要提醒你，你这小子不知道好，反而错怪我们。要提醒啥？林洛一副老母鸡护崽的姿态。那你们也不能让我手下的弟兄们把该得的赏赐送回去啊！良心何在？王法何在？还有没有天理？你跟咱提天理王法？傅有德又在林洛脑袋上来了下。老冯刚骑马在路上，还和我说，让你赶紧去他府上看看那两个孙女，你喜不喜欢？还有，你啥时候认我当爷爷？等你娶亲那天，我也给你出份聘礼。呵，别转移话题。林洛知道这两位老人都他对是真心好，一马归一马，不能因为你俩对咱好，咱就不顾手下的弟兄了。怪不得你能把兵带好。冯胜笑了，就冲你这位士兵们着想的心，士兵也都会死心塌地的跟着你。我俩真是来提醒你，按照军中惯例，你收到了这么丰厚的赏赐，应该上表请辞，然后朝廷驳回，你再收下。有这规矩？林洛是真不懂。大军凯旋，收到赏赐也要这么来一回？那肯定。大圣归来，若是封赏太多，还要来回请辞好几次，表明忠于皇上、一心为国的态度，最后才接受。何况你只是在军演上立了小小地功，根本无法和大战得胜相比。那行，听两位爷爷的。林洛转眼就想通了，这不和禅让皇位一样吗？想不到一个小小的赏赐，里面有如此多的门道，弯弯绕绕。他还以为军中都是很爽快的。我马上就写辞谢的奏表。这位公公，您慢走一步，把我的辞谢表拿回去给皇上。虽然是这么说着，林洛依旧一挥手，兄弟们，这不关你们的事，按刚才分好的规矩，拿走你们的奖赏。林爷真不会害了您。李二狗等人眼巴巴地看着黄金绸缎，担心地问：“他们文化少。”两位国公的话还是能听明白的，这七大车东西不用拉回去。我林洛言出必行，正阳卫赏赐的东西岂有要回来的道理？林洛亲自把东西一件一件塞到他们手里。皇上都已经赏赐下来，总不能因为我写个辞谢的奏表，就真的收回圣旨，不给咱奖励了？皇上没那么小气，反正都是个形式。七大车东西啊，拉来拉去多费事。两位国公爷，咱说的没错吧？傅有德和冯胜见林洛这般脾气，都无奈的笑了。你这孩子太皮了，还有件事要提醒你。咱皇上赏赐下来的财物，你不能都给士兵们分光了，自己要留最少三成。为啥呀？我不缺钱，留那么多有什么用？不如给需要的人。林洛不解，傅有德没好气道：“你不缺钱，我们就缺。就你爱兵如子，我们都不如你。咱得了奖赏，有时候还留下一半呢。你全给士兵们发了，钱不爱，女人也不要，那你想要啥？皇上会怎么想？懂了？”林洛一拍脑袋：“不爱钱，不爱女人，沽名钓誉，那就是要权力呗。皇上不放心。”秦国王简灭楚之战，出征前一个劲的向秦始皇讨要封赏，并不是他贪心，而是要自污，表明没有一心。咱就把剩余的二百两黄金留下，劳烦公公回去多带个话，有美女也赏几个。咱都二十岁了，还没成亲呢。林洛说着，塞给了传旨太监五十两银子。嘿，我两个孙女儿不够你挑的，还想去霍霍别家女孩子？冯胜笑骂，没门。不过最近你真要小心点，爷爷们跟你说这些都是为了你好。去你房间吧，还有话说。跟着林洛到了书房。两位国公爷压低声音，把浩海达玉在皇上面前挑拨离间之事从头到尾讲了一遍。这达字真不是个东西。林洛一边写请辞表，一边骂道：“多谢两位爷爷关心。所谓人各有志，咱也不想当多大的官。皇帝起疑心了，把咱这个正阳卫给撤了，正合我的心意。”乱讲！冯生骂道。又见林洛运笔如飞，一篇文词优美的请辞表已经写出来了。你还会这个？这很难。林洛反问：“科举最基本的东西，读书人还有不会的？”傅有德和冯胜老脸一红，他们打仗一把好手，也能识字读兵法，但要他们写这个，真弄不来，都是自己口述意思，让幕僚代笔。好在他们也不是什么读书人，不用和那帮拿笔的人比。林洛，听你的意思，你考过科举？当然，我今年应天府的新科秀才，正儿八经的小三元，连中小三元。傅有德和冯胜惊了，我们大明军中还有你这等人才，要不说我不想干这个指挥使，皇上给我撤了正好。秀才是都清贵的身份呀，被人坑了，搞成军户。林洛却苦着一张脸，给辞谢表盖上正阳卫指挥使的大印。一说起这事，林洛就火大，撤不得。傅有德和冯胜赶忙道：“林洛可是他们认可了的大明军中未来的将星，这么多年
，也只此一位，能让他们都认可。军户怕什么？有咱们几位老家伙给你保驾护航，保管你一路通畅。秀才以后还不是要当官，你在军中封侯是迟早的事。浩海达玉那点话，算不了什么，自有我们这些老家伙给你顶着。两位国公生怕把林洛吓到了，一些嘱咐的话也不再说。谢谢两位爷爷。林洛倒不是很在意，等见到朱爷爷了再问问，大不了脚底抹油，走为上计。朱爷爷一定不会害咱这个孙儿。咱不是要争那点功勋和爵位，老朱家封的厚，有几个好下场的？不稀罕。正阳卫指挥使林洛，听旨。太监来得快，去得也快。林洛和两位国公刚说了会儿话，刚才的传旨，太监就又带着圣旨回来了，身后还跟着七辆大车。怎么回事？这车里装的是什么？傅有德和冯胜都摸不着头脑。皇上口谕，林洛把赏赐都分给了士卒，振兴圣位，重新赏赐娶亲用的家资一份，切勿再分给士卒。娶亲用的家资？林洛傻眼了。咱除了对手下的弟兄们好一点，本身也不是高尚的人，想要几个美女，也就学学古人随口一说，算不上自污，只能说是暴露本性。没成想，皇上又送了七大车，和之前一模一样的东西。公公，皇上真这么说的？圣上金口玉言，咱家也不敢乱传话呀。传旨太监对林洛抱拳道：“态度比以前恭敬了不少。”他是有眼色的，皇上那说话的神情，俨然喜爱的很。恭喜林指挥使，辛苦公公。林洛赶忙又掏出五十两银子，悄悄塞过去。请公公去用茶。林指挥使客气，咱家还得早点回宫复命，不多留了。太监笑呵呵的向林洛行了个礼，回宫去了，留下相伴一起在风中凌乱的傅有德和冯胜。什么情况？昨晚庆功宴，浩海达玉的话难道没有影响到皇上？傅有德不解。我平定西南，班师回朝，也才得这么几车的财物赏赐，这孩子得了两回。要说第一次，有可能在捧杀林洛，让其他小人记恨；那第二次，完全没道理。冯胜也一脸懵逼。觉得完全摸不到朱元璋的心思，我刚才听错了吧？皇上说让林洛留着成亲用，靖王殿下想把女儿嫁给林洛，被皇上关进了锦衣卫大牢，莫非其中有什么误会？难道皇上心里早有打算，宫中有正好能嫁给林洛的皇女？不然说不通呀！皇上责罚了请婚的靖王，自己却给林洛成亲要用的财物，除了对家人，老朱什么时候这么伤心过？这事儿不好办了，我还想着把赵林洛当孙女婿，现在看来就是赶着嫁，林洛也不一定看得上，我就说这小子不会给你冯家当上门女婿。想啥好事？傅有德哈哈笑道：“他没有孙女儿，能嫁给林洛。现在冯胜的孙女也没得嫁，大家都一样。林洛，你来，爷爷从今天开始教你兵法，治军之道。”冯胜长叹一口气：“孙女婿是没戏了，只能尽力帮林洛尽快成长了。”好嘞，林洛欢快地回了一声。要说学兵法怎么治军，林洛在随身商场里随便买一本现代的军事书籍出来，水平都远在两位国公爷之上。哪怕同样是《孙子兵法》，可经过现代军事学系统的发展和完善。比明朝高了不知多少，但社会不光是打打杀杀，还是人情世故。跟着两位开国名将学兵法，在朝廷就有靠山，没人敢来找麻烦，办事还容易。所谓兵者，孙子有云：“国之大事也。”爷爷读书不如你，但打仗得和实际情况相结合。就说这扎营有很多要注意的地方，兵书上写了的，要灵活运用。比如你正阳卫，冯胜和傅有德两人，你一言我一语，指导起林洛来。你先带我们去看看正阳卫的军营，爷爷给你提几点意见。教你怎么布置，然后你再结合刚才爷爷给你讲的兵书，自己体会怎么变通。林洛领着两位国公爷一边走一边介绍，整个庄子都是正阳卫的军营。小院是军户们自修的，村子中心是平时吃饭的食堂，还有养老院，就是供养老人的地方。卫所指挥部日常办公在旁边，远一点的地方是正阳卫的学堂。凡是庄子里的军户都可以免费送孩子来读书。傅有德和冯胜听着，眼睛都瞪圆了，他们自己整治过不少卫所。甚至卫所制创办时，许多制度都是他们亲自定制的，但从来没见过哪个卫所能像正阳卫这般整洁、这般齐全。你这样好是好，但花费是不是太大了点？两百人也许勉强能负担，士卒一多恐难持久。完全不用担心，军户每家只出一个人当兵，其他人可以到作坊里去做工，利润足够支持卫所的运转，年底还能分红。我还嫌人太少了，不然军演之前，咱就能打造出新式劈火铳，威力提升一倍。林洛发牢骚道：“还有军户的三。”亩田地，朝廷根本落实不了，还得靠咱自己去买荒地废地重新开垦。大明的军户制度，还不如不要，彻底改革。什么？你还有新式火铳？冯胜很富有的的注意力，全部集中在了林洛前半句话。在哪里？快给爷爷看看。就在这里。卫所衙门里挂着几幅地图，林洛指了指其中一个地方。正阳卫才两百户，加起来一千多人，加班加点的赶制，也没能赶上军演。你们自己制造的？正阳卫还会制造武器装备？傅有德和冯胜震惊了，林洛点头。当然了，以后产能扩大，还能供应其他卫所赚取银两，改善卫所里军户的生活条件。就在这个铁匠铺
，那边还有采石场、烧砖窑、瓷器窑。卫所衙门设有装备部，专门负责研究更好的铠甲和武器。两位国公爷像是刘姥姥进了大观园，啥都新鲜，越听越麻木，越听越自卑。正阳卫区区两百户，简直比大明朝廷整个武将系统都要来得全面，来得稳当。从后勤供应到训练准备，无一不精。其他卫所还在为铠甲马匹发愁时，正阳卫已经在考虑换装新式火铳。其他卫所的军户在为领到足额的军饷沾沾自喜，正阳卫的军户已经住上了宽敞明亮的小院。行动不便的父母有舒适的大房子，专人照顾，专门的医馆，孩童有丰富的营养餐，干净的新衣裳和教书先生。试问，卫所有这样的保障，哪个士卒不拼命？军演上，正阳卫纪律严明，威武雄壮的军阵绝不是光凭训练就能达到的。林洛，我突然想起来，府中还有事没处理。要先回去，孩子，爷爷也要赶紧去军中，先走了。两位爷爷不是说要留下来吃饭吗？马上就到饭点了。不了，不了，有急事。落荒而逃，傅有德和冯胜各找各的理由，再没脸继续教林洛了。丢人啊！咱打了一辈子仗，都没这孩子对军事认识的深刻。俩人骑着马，几鞭子抽下去，奔驰而去。路上，一辆马车和他们交错，车窗稍微拉开了点。三儿，刚才过去的两个是宋国公和尹国公。车上不是别人，正是新洋洋，赶来看大孙的朱元璋。皇上是两位国公爷，看方向刚从正阳庄出来。马三答道：“这两老家伙都看上咱大孙了。”朱元璋哈哈笑道：“他怀里还带着一本画册，冯胜的两个孙女就在其中。”画师刚画完，晾干墨迹，朱元璋就迫不及待的赶来正阳卫。林洛正在指挥众人搬送大车上的黄金绸缎，见到朱元璋，他也笑了：“爷爷，您看看喜欢什么，随便拿点，都是皇上赏赐我的。”爷爷都喜欢，能都给爷爷吗？没问题，装车，孙儿给您送宫里去。哈哈，爷孙俩大笑。朱元璋道：“大孙，你就收好这些吧。你说要几个美女，皇上送了这些东西给你澄清用。”爷爷，我咋觉得有些怪？林洛摸摸下巴，皇上赏几个美女还正常点，直接给我几大车黄金绸缎让我澄清。皇上有这么关心我？咱皇上对大孙赞不绝口，比亲孙子还喜欢。朱元璋笑眯眯，这不还怕爷爷给你送来了画册？你看喜欢哪位姑娘？爷爷给你说清去，啊，还有画册。林洛接过朱元璋递来的画册，翻开一看，直接惊了个呆。尚书之女，侯爷的孙女儿，咱一个普通人配得上吗？配得上。朱元璋斩钉截铁，后面还有国公的女儿和孙女儿呢。这世上除了皇帝家的女儿，大孙你想娶谁都没问题。嘿，爷爷，您别站着吹牛，进屋孙儿给您泡杯茶。林洛不信，嘿嘿笑道，把朱元璋带到了自己的书房，从书架上也拿出几本画册，这个给您。朱元璋看到封面上美女，立马知道不是好东西，翻开两页，果然是上次在林洛书房里看到过的，衣着暴露，不堪入目。大孙，爷爷不喜欢这些，你也是，年纪轻轻，不可沉迷女色，狐媚妖女，迷惑心智，害人不浅。爷爷怎么能放心把大明？想到自己看好的大明储君喜欢狐媚女子，朱元璋忧心忡忡，语气中透露出严厉。爷爷，咱看你喜欢，特意给你准备的。林洛对朱元璋突如其来的怒气感到疑惑。之前我放书房的那几本画册被你拿走了，这回我给您弄了最新版。孙儿是不是很孝顺？马三大哥又不是外人，您别不好意思承认。看到林洛那挤眉弄眼的样子，朱元璋又气又笑。对，是爷爷拿了。爷爷还把画册给了马三，让他带到锦衣卫，严查画册上的女子，全部抓起来治罪。蛊惑大孙，实在该死。朱元璋直接把林洛给整无语了。哎，看来爷爷您老了，美女都不喜欢了。马三大哥，这几本还是送给你吧。顺便问一句，你抓到人了吗？没有，马三看了眼朱元璋，见朱元璋点头，他飞快地收起了几本画册。这可是好东西，之前那几本，马三每天都要看好几遍，还没看腻，又来了新货。别问，问就是皇上交代的，要抓人。小的打起了十二分精神，几乎把应天城内外都翻遍了，连一个画册中的女子都没抓到。那你可得加把劲。林洛露出一丝不怀好意的笑，抓到他们了，好好拷打，让他们交代出同党，还有同党。朱元璋眉毛一拧，大孙，你实话告诉爷爷。你是在哪里见到这些女子的？很久很久以前，孙儿在梦中见过。林洛颇为惆怅，想当年自己也是在在网上看过维密秀直播，阅遍无数的收藏家，如今只能看看画册，怀念过去。那你的画册是怎么来的？朱元璋下决心，一定要清除掉这些祸害，不能让他们继续魅惑大孙。林洛赶紧从怀念过去的心绪中清醒过来，差点说漏嘴了。眼珠一转，孙儿以前确实在梦里见过，至于画册，都是孙儿的师傅送来的。龙虎山张天师。对，是张天师，他用道术隔空千里送到了孙儿的书房。张天师，你我素不相识，让你背背黑锅，你不会怪我吧？此刻西南大山中
一位正在路边吃阳春面的老道揉揉鼻子，连打几个喷嚏，看了看天，掐指算了算，是谁在编排老道？哼，该死的牛鼻子！朱元璋在林洛的书房里负棒不已。朕原本还想封赏你龙虎山一脉，你却把朕的大孙往歪路上引，封赏就别想要了。功过相抵，没有马上发兵烧了他的道观，就算开恩了。大孙，以后姓张的老道士再送这些东西来，你第一时间通知爷爷。朱元璋认真的嘱咐道：“你再看看爷爷给你的画册。”后面还有每个女子的资料，你选一个做老婆。宫中的御用画师亲笔和林洛的画册比起来，显得粗糙不堪。老牛鼻子道士整这些不正经的，真是一把好手。该杀！西南大山里的老道又连续打了好几个喷嚏。林洛仔细的翻看朱元璋带来的画册，只能选一个。你这小子还都喜欢上了？朱元璋骂道：“选两个也行。冯胜不是说了要把两个孙女都嫁给你吗？爷爷的觉得不错。冯爷爷的女孙叫冯成成、冯月月。”林洛翻到这两姐妹的画像，如同并蒂花，娇嫩又美丽。冯成成年纪也太小了，才十四岁，我不喜欢。十四岁咋了？朱元璋问道。十四岁的女娃正好嫁人，孙儿喜欢大的。林洛回道。爷爷难道不喜欢？爷爷觉得都行，他姐姐冯月月也挺好。朱元璋心里其实也中意冯胜这两个孙女。爷爷打听过了，这两个女娃脾气都不错，不是那种小家子气，和大孙肯定合得来。十五岁啊，还是太小了点。林洛不是变态大叔。萝莉什么的，看看就得了。真要做女朋友，娶回家，林洛接受不了。我再看看后面的。孙儿觉得徐妙景不错，一位风姿绰约的貌美女子出现在林洛眼前，年纪也正好，长得也好看，孙儿喜欢。这不行。朱元璋一看，你还得叫人家一声小姑。大孙，你重新挑挑。爷爷刚才给你说了，皇帝家的女儿不行。他也不姓朱啊。林洛笑道，就是看着挺顺眼，他其实没有要娶亲的意思。哄爷爷高兴，开个玩笑，开心开心。爷爷，孙儿和您说着玩的呢。这些女子个个来头很大，冯家姐妹也就冯爷爷随便说说。孙儿要当了，真上门去提亲，怕是腿都要被打断。还有这徐妙景、徐达的女儿，孙儿拿命去娶，都娶不到。其实我年纪也不大，暂时没有要成亲的打算。朱元璋眉头一皱，这孙子还是不相信朕。你没成亲的打算，爷爷想要抱孙子？管他冯胜的孙女儿还是徐达的女儿，只要大孙喜欢，照样能娶。来头再大，比得上咱大孙。爷爷保管给你办好，行，爷爷说的对。林洛现在看朱元璋，像极了以前催婚的长辈，亲切无比，爱面子，嘴硬不认输，恼人烦得很。那就这个徐妙景、冯月月、冯成成太小，我不能娶。林洛故意说道，为难朱元璋，麻烦爷爷了。徐妙景就徐妙景，朱元璋一狠心，反正又不是真正的血亲，只不过辈分有点乱。只要咱大孙喜欢，这都不是事儿。你等着爷爷的好消息。嗯呐，林洛用力的点点头，然后道。爷爷，你这画册能不能送我一份？我再多看看。你想娶几个？朱元璋现在对林洛在女色方面一下警觉了不少。虽说不管看上了谁，想娶几个都没啥问题。朱元璋自己也有很多妃子，但作为未来的皇帝，沉迷于美色不是什么好事。宫廷画师只画了这么一本画册，爷爷还要留着给你再挑挑媳妇儿，不能送给你。哦，这个好办。林洛其实是见猎欣喜，毕竟爷爷给的画册上面几乎把大明朝当今大臣公侯家的适婚女儿一网打尽。十分全面和隐秘，放在后世妥妥的重磅八卦。林洛当然也很好奇这些大家闺秀，想仔细研究一下。他在书桌的抽屉里翻了翻，拿出一个傻瓜相机，把画册挂在架子上，咔嚓，一副一副的把画册都拍了下来。大孙儿，你手上拿的什么东西？朱元璋只觉得眼前闪了几下光，他好奇的打量着林洛手里黑不溜秋的小方块。这个叫相机，最傻瓜的那种，并非林洛喜欢用这种过时了的旧产品，而是无奈的选择。傻瓜相机成像效果不太好掌握，容易曝光，拍好了还要冲洗。说它傻瓜，只是相对于古早时代的相机，和后来出现的数码相机、拍立得、手机自带相机，所见即所得，想怎么拍就怎么拍，还自带十几美颜，凤姐都能拍成天仙。傻瓜相机功能就太少了，也不太好用，但是便宜啊！傻瓜相机加冲洗设备，一套下来不过一千两银子。数码相机和手机最差的都要一万两一台，打印机也是。林洛有钱也不能乱花。他还得多整几台发电机，那是个花钱的无底洞。爷爷，您稍等，孙儿马上回来。林洛走进书房后的小案间，不一会拿出一张冲洗好了的照片出来。咦，你刚才照着临摹的？朱元璋见那张小纸片上和自己画册上的图像一模一样。大孙，你啥时候学的画画？画的真像。咱哪会这个？林洛笑笑，扬了扬手里的相机，是相机拍的。相机拍的。朱元璋好不容易理解这句话，林洛手里的东西叫做相机。你是说？这个叫做相机的东西画出来的画，不是画，复制了一张。
，林若尽可能的用朱元璋能理解的句子：“爷爷，您站好，我给您也拍一张照片。”哦，复制了一张，拍照片。朱元璋还是没弄明白，但下意识的听林洛的话，站直了身体。爷爷，您别那么严肃，别板着脸，自然点，这样拍出来的照片才会好看。算了吧，马三大哥，你来给我和爷爷合照一张。林洛放下相机，招呼马三道：“马三连连摆手，我不会啊，不会我教你，很简单的。”不然能叫傻瓜相机？林洛不由分说的把相机塞进了马三手里。刚才是临时起意，现在他还真想和朱元璋合影几张。毕竟他心里真把朱元璋当做亲爷爷。你眼睛贴在这个小镜子前，看镜头里我和爷爷的样子。注意要把我们放在正中间，然后在我和爷爷正在笑的时候按下快门。快门就是上面的这个小按键。注意按下快门的时候，手一定要稳，不能抖。傻瓜相机，傻瓜都能用。马三大哥，你该不会连傻瓜都不如吧？朱元璋乐呵呵的看着林洛教马三用相机。在他看来，大孙弄了个新鲜玩意，在自己面前显摆。朱元璋乐得和陪大孙一起玩。马三跟随朱元璋多年，武力值顶呱呱，怎么可能连个相机都拿不稳？不用一刻钟，马三就能按照林洛教的操作相机。好，准备。林洛和朱元璋靠在了一起，想了想，如同后世一样，搂住了爷爷的腰，亲密的靠在一起。小皮猴子，朱元璋哈哈大笑，二十岁了还赖爷爷怀里。小的时候，雄鹰就喜欢让朱元璋抱着在宫里玩，长大了。这脾气还没变，孙儿在爷爷面前永远都是孩子。林洛找到了久违的亲人的感觉，心里几分欢喜，几分怀念。爷爷，等会儿你和我一起喊茄子。马三大哥，注意我和爷爷喊的时候，你按快门。一二三，茄子。朱元璋也不懂这孩子搞什么，跟着林洛的口号，同时喊了一声，很完美。林洛小心的看了看底片，再次钻进小按键。片刻后，他喜滋滋的拿着和朱元璋的合照出来。爷爷您看，帅不帅？照片上，朱元璋和蔼可亲。笑容慈祥，仪态中透出几分威严。林洛阳光正气，俊美少年，爷孙俩的站在一起，和谐无比。马三一看照片，却立马哀嚎：“完了呀，老爷的魂被收走了！”他立马握住了腰间的刀柄，不让林洛靠近。林洛，你用的什么法宝收走了皇？咱老爷的魂？那张小小的纸片上，居然印着和皇上一模一样的小人。马三慌了神，咆哮不止：“这是什么妖法？老爷对你比亲孙子还亲，你为什么要害老爷？”是谁指使你的？啥呀，马三大哥，你发疯了！林洛拿着照片，一脸莫名。别紧张，这就是张照片。别靠近！马三警惕的大喊，一把抢过了林洛手里的照片，递给朱元璋。老爷，您快收好这小纸片，咱以后再想办法把您的魂放出来。朱元璋低头一看，坏了，咱的魂真被印在了纸片上，咋回事？大孙，你把爷爷的魂收走做什么？朱元璋不相信林洛会害他，震惊的问道。看着两个吓坏了的人。林洛不由得笑了，故意看着马三发问：“我啥都没干，刚才是马三大哥拿着相机按了快门。”爷爷，您忘记了？马三手一哆嗦，差点刀都拿不稳。可不是，林洛，我亲手把老爷的魂收走了，我该死！马三全身抖得跟筛糠一样，我被林洛给骗了，我害了老爷，我跟你拼了！他举着刀砍向林洛，林洛连忙往旁边一闪：“马三大哥，我逗你玩呢。”三儿，快停手！朱元璋也急得大喊。关键时候，他还是爱大孙的。朱爷爷就是我亲爷爷，咱怎么会害他？林洛笑着解释：“那是一张照片，和我给你们的画册一样，上面都是人的图像，不是魂魄。你看照片上还有我呢，是不是刚才我和爷爷站在一起，让你按快门时的画面？”马三举着刀，想了想，又仔细看看小纸片。刚刚皇上跟着林洛一起喊茄子，爷孙都露出一口大白牙，笑得多开心。真就是画师给人画的像。林爷，你没骗咱，这个东西是你给老爷画的像。马三一时也迷茫。对林洛的称呼变回了之前的尊称，啊，不是我画的。林洛再次否认，是刚刚你手上的那个小机器画的。你按的快门，忘记了？哦，对，林爷说那叫傻瓜照相机，画的跟真人简直没区别。马三惊叹，拿起放在桌上的照相机，翻来覆去的看。林爷，你给我的美女画册也是用这个傻瓜照相机画出来的，那是谁给那些美女按的快门？啊，看不出来，马三还是个隐藏的老色批，惦记的东西都奇奇怪怪。反正不是我，我也没见到真人。林洛一口否认，傻瓜相机和美女画册都是我师傅用道法在千里之外隔空送来的。张天师莫怪，反正你已经背了好几口锅，再多一口锅也不嫌多。这是个好玩意。确定自己身体和精神上都没有一丁点的变化，朱元璋很相信林洛的话。大孙没理由会害朕。大孙，爷爷和你再多合照几张。他学新词倒是快。林洛摇摇头，爷爷，照相机里面胶卷不多，我要留着给宫廷画册上面的女子拍照。以后咱爷孙继续合照，而且傻瓜相机也落后了，没有数码相机照出来的效果好。等我有了数码相机，咱爷孙拍个爽。主要马三的照相技术也不咋样，
。在他们看来，这张相片当然是栩栩如生，一模一样，无比神奇。可要是以林洛的眼光，相片颜色偏暗，损失的细节很多，把他的帅气只拍出来十分之一。嫌弃？好，你拍吧。朱元璋把画册给了林洛，坐在一旁看林洛给每一幅画像都拍了照。大孙啊，真就只看上徐妙锦，不换了。那是，年龄适合，漂亮好看。徐达的女儿，想想都刺激。林洛随口回答：“反正都是没机会，他压根就没放在心上，全当哄得爷爷开心。”带林洛给所有画像都拍完照，庄子里的食堂敲响了小钟，当当当！爷爷，饭点到了，咱去食堂吃饭。爷孙俩走出书房，路上三三两两的军户们也都出了自家的院子去饭堂吃饭。林爷好，林爷。遇到林洛，他们只是笑着和林洛打了招呼，就继续和自己的同伴有说有笑，甚至勾肩搭背的往前走。而站在饭堂前的两个哨兵，在林洛经过时，恭恭敬敬的行了一个很标准的军礼。进了饭堂，林洛带着朱元璋排在了队伍最末尾。大孙，咱还要排队？朱元璋惊奇，上次咱不是直接上菜打饭，为什么现在要排队？上回我给爷爷特意做的新品菜，尝尝鲜，算是开小灶。小灶偶尔一两回，总不能天天有吧？而且上次孙儿给爷爷做的那几个新菜品，开发的很成功，现在已经上我们正阳庄日常食谱。林洛怕朱元璋嫌弃大食堂不好吃，拍着胸脯保证：“我们食堂统一供应，我平时也都在这吃的，味道绝对不比火锅店里差。”大孙，爷爷不是那个意思，你误会爷爷了。爷爷早年打仗，烂草根，馊了的窝窝头，啥没吃过，能吃饱就不挑。朱元璋哼了一声，这孙子把爷爷想成啥了？爷爷不是那么金贵的人，就是说啊，没见过像你这样干啥都和普通士族一样，连吃饭都要一起排队的武将。以往他视察军营，遇到的士兵。无不严肃无比，战战兢兢，有说有笑，勾肩搭背，不存在的。就算朱元璋不计较，他们的领头武将就先把他们拉去打军棍了。吃饭时，倒也有那么几个与士族同饮同吃的将领，但也没见和士族一起排队的。我说每天把饭菜做好，给林爷送过去，林爷不让啊。打饭的师傅听到朱元璋这么说，跟着抱怨：“林爷每顿饭和咱们大头兵一样来回跑，多浪费林爷的时间。我愿意给林爷送饭，林爷也不让。”排队的军户也道：“咱们烧砖窑和石灰窑。”现在产量上来了，我们都要给林爷把以前的小房子重新修一修，扩建一下。林爷说什么都不准。朱老爷，您和林爷关系亲，多劝林爷几句，哪怕和咱们普通军户住一样的院子也行。以前说是庄子穷，要把烧出来的砖、开出来的石头赶紧拿去换银子。咱现在不穷了，也不缺材料。林爷为啥还不能住好房子？林爷为正阳庄做的好事，三天三夜都说不完，却还跟咱们普通大头兵一样，甚至还不如咱们享福。咱心里难受。林爷，您不能这样。这一说。食堂里的军户们都打开了话头，根本停不下来。朱元璋听得心疼极了。大孙，大家伙说的对，对个屁！同样是人，一个脑袋两条胳膊，我有哪里特殊？同样当兵，我和你们都一样，都是军户。军营里、战场上，我是你们的指挥使，你们必须听我的。平时我就是你们的兄弟，大家都一样。林洛大声道，义正辞严。谁搞特殊，谁就不是咱们正阳卫的弟兄，是叛徒。叛徒！军户们一听这个词。立马都闭了嘴，有那么严重？朱元璋替所有军户问出了心中的疑惑。大孙爷爷觉得也没什么，军中向来如此，不然拼命封侯还有什么意义？向来如此便是对的吗？林洛反问。如果这世上有那么一群人，每一个士兵都比我现在做得好一千倍、一万倍，你们相信吗？还有这样的将领？别说当兵的军户们不信，朱元璋第一个都不信。他戎马半生，手下的武将多不胜数。爷爷打了半辈子仗。只有大孙你算一个，史书上有名的武将，爷爷也研究过，哪有能做到你现在这样好的？大孙，你别骗咱，不只是武将，还有士兵。林洛想起那一张张鲜活的面容，不禁动容。他们打仗不是为了自己出将封侯，而是为了国家的未来、百姓的幸福。他们的将军在面对敌人时，总是带头冲锋，第一个牺牲，以至于指挥部不得不下令制止这种行为。面对洪水，他们扛沙袋、睡堤坝，用身体组成了移动的大堤。面对大火，他们义无反顾冲进火里抢救百姓，为了伏击敌人，士兵在大火焚身之时，硬生生一言不发，哪怕被活生生烧死。说着说着，林洛自己先泪目。朱元璋听得心驰神往，大孙，你说的这怕是天兵？前面咱还能理解一点，可火烧到身上了，都一动不动，人真的能做到？可这就是事实。林洛用力的点头，他们都是英雄。要是咱大明有这么一支军队，那岂不是天下无敌？朱元璋摸着胡子，大孙，你在哪见到他们的？带咱也去看看，啊！我在梦里。林洛一时说到这些英雄不能自已，被朱元璋一问，赶忙继续甩锅：“是我师傅张天师用道法让我看到了未来，有这么一群人。哎，在未来啊，那会不会是咱大明的军队？”
朱元璋兴奋又谨慎地问：“想想也不太可能，朱元璋是很了解士族和将领的。重赏之下，或许有人能做到林洛所描绘的一些事情，但那还是为了钱和权势。咱倒是听说过越王爷的部队，冻死不拆屋，饿死不掳掠，和大孙你说的有几分相似。对，这种纪律性也是很重要的一点。古代军队和现代军队的差距，不仅仅是装备上的，军事理论、军队的建设才是最大的原因。”林洛指了指食堂的墙壁，“爷爷，你看那边。”为百姓服务，朱元璋发现食堂的墙上，除了上次看到的自己动手“丰衣足食”几个大字，又多出了一条横幅：“军队为百姓服务。”上一次的话，朱元璋比较能懂，自己动手差不多和战时征兆、闲时农耕差不多的思想。虽然大孙在实际操作有很大不同，但道理是相通的。但为百姓服务，军队要一定掌握在皇帝手中，是国家存亡的大事，怎么能为百姓服务？朱元璋变得严肃，郑重地向林洛道：“这颠覆了他的认知。”林洛明白，这种思想领先太多。远超古代任何一种理论，所以他一开始并没有直接说出来，而是先从改善军户处境着手，慢慢向正阳卫灌输。要训练，训练完了要打仗，要拼命，总要让士兵知道是什么吧。重赏、封侯、福利上的保障只是一个方面，更重要的是从思想上武装士族将领。古代一支千人的部队，战斗期间伤亡两三百人，或者被敌军冲散阵型，士气就会崩溃，军阵瓦解，士卒逃散，完全失去战斗力。而武装了思想的士卒，即使将领阵亡、武长身死、士兵被打散，依旧能三五成群的自发组织起来，继续战斗，既能化整为零，也能化零为整。朱元璋无比震惊，他打了半辈子仗，对林洛说的士卒失去战斗力，深有体会。几万大军覆没，并不是指几万士卒全被杀死，而是士气瓦解，士卒们都逃散了，失去了战斗意志，不能再次集结。要是士兵在没有将领的情况下，能自发组织战斗，大孙，你还是没告诉爷爷。这到底会不会是大明的军队？咱这不是正在训练吗？林洛给朱元璋夹菜到碗里，可能过几个月能勉强达到一部分水平。那爷爷等着看大孙的训练成果。朱元璋一时半会理解不了林洛说的这种战斗力是如何形成的，他更关心到底谁能掌控这么一支军队。短短两月，林洛在军演上给了朱元璋极大的震撼。再过几个月，期待感拉满。爷爷，您不用这么上心，反正也老了，找个时间上书退休呗。林洛劝道：“咱上次给你的火冲改良。”皇帝答应给你什么保证了没？你放心，皇上绝不会对咱动手。朱元璋脸一黑，这大孙整天把咱想成刽子手。爷爷要趁着没死之前，多为大孙和大明做点事。您老别太拼命，咱不需要。大明那边，皇上也不一定领你的情。林洛突然想到一件重要的事：爷爷，蒙元使臣是不是在皇上面前说咱坏话了？没有，浩海达玉一直夸大孙来着。朱元璋笑道：“敌人的忌惮是最大的肯定，能让浩海达玉正眼相看的人，大明没几个。”大孙，你是没亲眼看看那家伙面对正阳卫的火冲手时失魂落魄的样子，笑死爷爷了！完蛋！林洛垂头丧气，叫苦不迭。要糟，蒙元使臣在害我呀！他看不起其他皇子皇孙，故意在皇上面前夸我，让皇上嫉妒我，让皇子皇孙记恨我。以后我这正阳卫的日子不好过了。爷爷，你得帮我！明初的功臣差不多都是因为这个原因被诛杀。朱允文那小子，要不了多久就要正式被确认为储君。朱元璋这不得抓紧时间。杀鸡儆猴，清理隐患，太优秀，就是隐患。大孙，你把心放在肚子里。”朱元璋哼哼道，“你这个二十岁的小伙子都能明白的道理，咱皇上能不懂？有爷爷在，没人能动你。”“好嘞，爷爷您给我盯着，咱这几年就指望你了。”傅有德和冯胜告诉林洛有这么个事儿后，林洛就一直在琢磨着，请爷爷盯着皇帝的口风。一有不对，起码林洛还能提前跑路。来，爷爷您吃鱼，第一件事成了，该办第二件了。林洛殷勤地给朱元璋夹菜，这可是深海里的银带鱼，鲜美无比，一般人吃不到。朱元璋尝了两口，果真是从来没吃过的口感。深海鱼，朱元璋四下一望，发现如同之前所说，自己这几道菜与军户们的饭菜没有什么区别。正阳卫两百军户都在食堂里吃一样的，那得多少深海的银带鱼？大明可是有海禁的。大孙，你这深海鱼是从哪里来的？深海鱼当然是在深海里抓的。林洛回答。朱元璋追问。多少钱一条？在哪里买的？大孙，这东西可不好抓啊！你供应整个卫所，一顿饭下来的花费恐怕不便宜。咱自己抓的，咱在海边有船，还有先进的捕鱼技术，费不了多少银子。林洛眉飞色舞，不仅有深海银带鱼，还有大黄鱼、小黄鱼、金枪鱼、鱼子酱、大闸蟹、海带、海蜇、海参、海星，每天新鲜的鱼用马车从海边拉过来，当做日常肉类，改善伙食，补充营养，比养猪养鸡的成本要低得多。大海里全是宝藏，越说林洛越兴奋。大海可是他最后的退路。火锅店也好，富家翁也罢，
，那都是理想状态下的正常操作。谁知道什么时候就会被朝廷收割一波？比如那个著名的沈万三，万贯家财全部白给，最后还差点没命。唯独海上的退路，大明朝廷无法触及，无法干预到。只要给林若再发育几年时间，他能从陆地走向深蓝，再走向更深的蓝。琉球、扶桑、南洋，那都是小儿科，郑和带着船队都能到的地方。澳洲、新大陆才是真正广阔的天地。狡兔三窟。林洛的终极保命去处，特别是在被搞成军户以后，林洛的危机感越来越强。大明的疆土几乎已经把附近能耕种的土地都囊括进来。往，往西是大草原和沙漠，只能用来放牧。青藏高原地带亦是如此，唯有大海，资源丰富，取之不尽，用之不竭。听林洛滔滔不绝，说得起劲。朱元璋有几分心动，在大明建立之初，朱元璋颁布了海禁，有片板不许入海的说法，但海边渔村。众多百姓历来都以捕鱼为生，靠海吃饭，总不能都让他们饿死。所以，一方面朱元璋把渔民都迁到内陆，让他们种田；一方面也对很多渔民私自下海捕捞，睁一只眼闭一只眼。他的禁海令主要针对商业行为，比如关闭世博斯，不再与其他国家进行海上贸易。大孙，你的意思是，咱大明皇帝应该废除禁海令？凡是从林洛口中说出的话，朱元璋如今都会仔细揣摩一番。可倭寇横行，没有海禁，沿海的百姓更加受罪。爷爷，这就错了，因为倭寇骚扰就不准百姓下海，是因噎废食，大大的错误。今天特地给爷爷准备深海银带鱼，那当然是有目的的。林洛的手指沾了点水，在桌上画下几块大陆的轮廓。您拿了我书房里的地图，应该看过吧？我们这个世界其实是个球形，叫做地球。地球上 70% 都是海洋，大陆只不过占了很小一部分。未来的世界必定是海权的争夺，谁掌握了制海权，谁就是世界的霸主。相反，闭关锁国。失去了向外进取探索的热情，必然落后于世界，落后就要挨打。说到这个，林洛再也淡定不下来。我华夏屹立于世界之巅，拥有辉煌无比的成就，难道要在几百年后被一些弹丸小国割肉放血，甚至踩在脚下蹂躏？譬如倭寇，现在只敢偷鸡摸狗的骚扰，还无法和大明正面作战。大明若继续海禁，也许短暂时间内出几个能臣名将，能短暂的解决倭寇之患。但长此以往，我们只是小步前进，甚至原地踏步。闭关锁国看不到世界已经发生了天翻地覆的变化，倭寇必然再次崛起，攻入大明的本土，甚至有灭亡我华夏文明的危险。倭寇该死！朱元璋怒骂：“大孙，地图爷爷早就研究过了，陆地的面积确实远不如海洋。可地图上看，陆地和海洋加起来应该是个很平整的世界。你咋说是个球链？这不是重点，爷爷。世界是球形的还是平的？只要小小的实验就能证明。孙儿有时间带爷爷去看看，您就能明白。”林洛接着道：“关键是解除海禁。”爷爷，您也不想我大明在数百年后被其他国家踩在脚下吧？被几个国家的联军攻入京城，被小小的倭寇割地丧权，屠城杀民。哼！朱元璋怒道：“老朱家哪个不孝子孙这么窝囊？咱死了都不会放过他。”爷爷，您别往自己脸上贴金。林洛笑了：“您那个朱字和咱大明皇帝扯不上关系，咱就是说，我们都是大明的子民。为了后世子孙，我们要做点事。海禁的危害如此之大，现在有这个机会，一定要想办法尽快解除。”是哩，大孙说的有道理。朱元璋想的是大明千秋万代，他平生最得意的就是赶走了蒙古鞑子，恢复了华夏衣冠。朱元璋有信心，自己做的事一定会被史书铭记，被奉为一代明君。要是又被倭寇打进来，咱辛辛苦苦一辈子，不就白忙活了？对啊，林洛连连点头。说了这么多，就等现在了。他这几个月，火锅店生意红火，要开分店，各种作坊产量提升，扩大生产，盈利颇丰，已经逐渐摆脱了缺钱的困扰。赚取的大笔利润都被林洛投入到了海上的船队，但差不多已经快到当前的极限了。朝廷对沿海白管的不严，不代表就不管了。只要船队的规模一大，和周边的生意做起来，必然引来朝廷的目光。到时候钱没赚到，船队先就没了。林洛现在根本不敢放开手脚，造大船往深海去。恰好爷爷能在这个事情上帮上忙。爷爷，您不是和皇上关系好，要多劝劝呀。我们不求名垂千古，起码为后世子孙留下更宽广的道路。此言。甚合朱元璋的心，差点就一拍桌子向林洛保证禁海令废除。话到喉咙，朱元璋老觉得有些不对劲。这孙子天天劝咱辞官归隐，改良火冲那么大的功劳都不要，非得塞给我留作保命的手段。啥时候对大明这么上心过？还上升到了后世子孙？这孙子不对劲！大孙，你这些话都是从哪听来的？这还用别人说？林洛回答的半真半假，读书明理，是个人都能看出来。那你说咱皇上不明理了？孙儿不是那意思，孙儿只是想叫爷爷提醒皇上。大孙说的对，继续说，爷爷多听听。爷爷
。您看啊，大明的海岸线很长，大海里不仅有鱼，还有盐。盐这个东西很重要吧？您再看看东南方向，印度那块地图上那么大一片绿色，到处都是适宜耕种的田地。大孙说的有道理。林洛嘴巴都快说干了，除了获得朱元璋不停的点头认同，一句实质性的话回答都没有。爷爷，您答应帮咱去皇上面前说几句了？这事儿爷爷得考虑几天。别考虑了，海禁危害极大。解除海禁有一百个好处。当年颁布禁海令也是爷爷的主意，是爷爷向皇上建议的呀。朱元璋笑眯眯的和林洛绕弯弯，这孙子果然有鬼，他就想逗逗林洛。林洛鬼精鬼精的，以前其他的事他不上心，现在真正上心的事来了，却得不到朱元璋的保证，急得林洛抓耳挠腮。马三看着皇上细嚼慢咽的吃饭，林洛在一旁费尽口舌，也不由得好笑，吃菜都香了。大孙，你跟爷爷说，你急着求爷爷，是不是你的船队想开往大海？去外国做生意，朱元璋吃得饱饱，看食堂里其他人也都吃完饭，把碗筷放在统一的地方收起来。时候差不多了，就不再继续逗大孙玩了，捕几条深海鱼，悄悄弄就行了。朝廷不会太管，不着和禁海令过不去啊，绝对没有。咱哪来的船队？林洛连连摇头，这不是买鱼的时候，想到了海禁的事，想为大明做贡献。咱的船就是几艘小舢板，弄个渔网，悄悄打几条鱼，哪能开过大海去和别的国家做生意呢？事儿是这么个事。但不能说太明白，万一皇上一生气，把咱抓去治罪就麻烦了。哦，原来你没这打算，看来是爷爷想多了。朱元璋笑呵呵，爷爷还想着，你有船队能做生意，能多赚银子，咱就去皇上面前吹吹风，请求开海，解除海禁。既然没有，那就算了，大明不差这点钱。没了禁海令，生意都便宜了。以前那些运输倒卖的人，爷爷白白的为别人做了好事。这，林洛的眼睛都快冒火了，硬着头皮也要上。其实咱的小山板也不算小。差不多有二十丈长，七八丈宽，一次运送几万斤货物，乘坐上百人。你管这叫小山板？朱元璋眼睛一瞪，咱当年和陈友谅在鄱阳湖大战，最大的战船也没你的小山板大。爷爷，你那是战船，我这捕鱼的船，要拉人还要拉货，肯定大一点点。而且时代在发展，技术在进步，咱这小山板算个啥？以后的战船有上百丈长，几十丈宽，上面能跑飞机。远洋货轮比这还要大，能装几十万斤，甚至一百多万斤。这么大，朱元璋倒吸一口凉气。飞机又是啥东西？就是，这个说来话长。爷爷您先答应咱，帮忙说服皇上解除海禁。反正已经拉下脸来，那就干脆不要脸。说到底，小山板也有梦想，一直捕鱼多没出息。明明可以去扶桑、去南洋，赚外国人的钱，却只能在近海抓鱼、抓海龟。那你跟爷爷说，你有多少条小山板？不多，一个船队七八十条。朱元璋震惊了，大孙搞了这么多大船。你的小山板太大了，也太多了，就不怕朝廷把你抓去治你的罪？嘿嘿，咱现在不就求爷爷帮咱说话吗？林洛继续舔着脸，晃动朱元璋的手臂。小山板我实在看不上，真正要造船的木材正在往海边运送的路上。孙儿辛苦攒下的那点银子，全投在海上了。要是搞不定禁海令，那就全部白忙活，打水漂了。朱元璋听得头大，岂止是银子没了，脑袋都要搬家。大孙，你为啥不早点和爷爷说？孙儿这段时间一直在忙军演。胡闹！朱元璋笑骂：“你在军演上为大明立功，又偷偷闯祸，那么大的船，你怎么敢偷偷造？被渔民发现了，上报给朝廷，你还要不要命了？幸好我是你爷爷，否则你十个脑袋都不够砍的。造几条小山板，后果这么严重？”林洛是真不懂。我看渔民都能悄悄出海捕鱼，咱也偷偷的抓点鱼，不算什么吧？你那是抓鱼？朱元璋心疼又好笑：“你说二十丈的大船是小山板，它就真是小山板了。咱回去就给皇上上书。”请皇上解除海禁，开海。在开海之前，你的大船千万要藏好，绝对不能走漏消息。谢谢爷爷。林洛大喜，不枉今天口干舌燥，目的终于是达到了。爷爷，我专门给您造一条大游轮，上面有海上宫殿，比皇宫造的还要豪华。你呀、啊，皮猴子一个。记着爷爷的话，这段时间别再弄大船，不然爷爷都不好帮你。还有，以后有什么明知犯忌讳的事儿，要提早告诉爷爷，哪怕背着朝廷做，也要和爷爷商量，一定不能像这次。都做完了才来求爷爷，不知不觉，朱元璋像个农家老头，一句接一句的数落林洛的不是，林洛也像个乖孙，讨好的笑个不停。爷孙俩正高兴的说说笑笑，一阵低沉的声音从庄子外转过来：“大，大，大，马蹄声。”咦，怎么有这种声音？林洛感到奇怪，起身向外走去：“大孙，小心，这是骑兵奔驰的声音，数量还不少，不低于五百，冲着咱们这边来的。”朱元璋低声道。林洛没见过这么多骑兵跑起来的场景，朱元璋可不陌生。话音里已经有了一股寒意，在应天城
能私自调动五百骑兵的，屈指可数。”朱元璋沉声道：“马三，你去看一下。”“是，皇上。”马三还没走出几步，一名正阳卫小兵火速前来禀报：“报，指挥使大人，五里之外发现骑五百轻骑兵向正阳卫前进。”“五里外，那不就是刚出城门？”正阳卫离应天城的直线距离也不过这么远一点，继续侦查，进入一级警戒。林洛下令：“爷爷，您随便坐坐，我要去换身铠甲。”好。朱元璋的眉宇间出现了一丝郑重：“小心啊，大孙！正阳卫只有两百人，五百轻骑兵冲过来，你挡不住。”哈哈，我害怕他不来呢。林洛笑道，信心满满：“爷爷，那天只展示了打靶，今天您就看看我们正阳卫火铳营的实战能力，专为草原骑兵设计的战法。”还怕他五百轻骑兵？只要他敢冲着我们来，只叫他有去无回。哼！朱元璋对正阳卫其实没有信心，凭借多年的经验，他已经预见了战斗的结果。不过，朱元璋心中有了另一番计较：打不打得过，先打了再说。大明的楚军要有这份胆量和担当。你只管去，谁敢惹你，你先揍了。爷爷亲自到皇上面前去给你说理。当，当，当！正阳卫内警钟长鸣，刚刚吃饱饭，准备稍微休息一下的军户们。快速穿好铠甲，到武库内领取火铳和弹药。东南方向发现五百轻骑兵，行踪可疑。正阳卫一级戒备，立即战斗。请注意，这不是演习。村口的木质巨马摆放开来，火铳手列队。正阳庄通往应天城的路上，冯胜和傅有德骑着马，有一句没一句聊着。突然脸色一变，两人几乎同时听到前方传来的滚滚马蹄。骑兵，他俩迅速带着随从躲到了一旁。不多时，一队轻骑兵浩浩荡荡的经过。这是燕王府的轻骑兵，他们怎么到了这里？领头的是朱高燧、朱高煦。冯胜一眼认出了前面带队的两人，那么这队骑兵的目的地也就呼之欲出了。他们是冲着正阳卫去的，全副武装的轻骑兵，一个冲锋就能冲散正阳卫两百火铳手。两位国公爷脸色都极为难看。正阳卫的火铳手骑射威力极大，给他们留下了深刻的印象，但毕竟数量太少，而且缺少其他兵种的掩护。如果火铳手的数量也有五百。或者有另外两百步兵的掩护，或许能够对抗燕王府的轻骑兵，但只凭两百火铳手，还是只训练了两个月，从来没有上过战场的生瓜蛋子，凶多吉少。没有亲身面对过骑兵冲锋的人，永远无法体会那种恐惧，眼睁睁看着野蛮的战马向自己冲撞过来。哪怕是大明专门训练的长枪兵，克制骑兵冲锋，只要军阵稍微一动摇，就会被骑兵冲散，伤亡惨重。傅有德和冯胜在指挥兵马作战时，也总是集结百战老兵，应对蒙古的骑兵冲锋。尽量让新兵跟在后面，避免被骑兵直接冲击。而燕王府的轻骑兵都是常年在边塞和蒙古骑兵作战的精锐，林洛危险。燕王府好大的胆子！冯胜怒不可遏，他俩自然知道朱高燧被林洛挂在旗杆上的事。不过后来皇上下旨了，这件事众人也都以为过去了，都是小辈间的矛盾，而且在军演上发生错的是朱高燧。没曾想到天子脚下，燕王府居然敢直接派骑兵攻打正阳卫，我得马上赶去正阳卫。傅有德已经打。转码头，冯生一把拉住，你回去又有什么用？燕王两个小崽子分明已经发疯了，你拦不住他们，那我也不能眼睁睁的看着林洛送死。我不信，就凭两个小王爷敢从老子的身体上踏过去。傅有德须眉怒张，拼死也要保护林洛。咱俩一把老骨头，死不足惜。可惜的是林洛，冯胜当机立断，不做多想。我的亲兵也借给你用，我去五军都督府调兵过来帮忙。老傅，你一定要周旋片刻，等我的援兵。两人来正阳卫。本就只带了一个随身亲卫，压根起不到什么作用。骑兵主打一个来去如风，你死我活，攻击也就一两个冲锋的事。只希望富有德的威望能暂时震慑住燕王府的兵马。看朱高燧兄弟的疯狂劲，只怕悬得很。五军都督府有不少将领都是冯胜提拔起来的，现在没有时间去经过重重手续，按流程调兵。只有冯胜亲自前面，才能带出部分兵马。在这个火烧眉毛的时刻，为了林洛，冯胜也豁出去了，再顾不得什么忌讳，打马狂奔，一向正阳卫。一向应天城，应天城内，蓝玉骑着一匹老马，悠哉悠哉的溜达。想到近几日大外孙出尽风头，逐渐得到皇上的认可，他脸上就藏不住笑容。连带着他经常去的这几条街，都觉得今日的蓝爷爷看上去特别的亲切慈祥。哎，咱这份喜悦不能朝别人说，真是憋坏了。蓝玉见着个人都想唠叨几句，但大孙的身份还要保密，尚未一日没有正式承认林洛的身份，昭告天下，那就一天不能松懈。这个秘密。蓝玉就要憋在心里，都快憋出内伤了。前面突然百姓骚动起来，纷纷避让。五军都督府，蓝玉皱眉。五军都督府掌管着全国军事，是朝廷的要害部门，稍微有点风吹草动，都关系着应天城的安全。蓝玉看到了一个熟人，老冯
，你跟李希勇搅和到一起，想做什么？都是军中的故人，蓝玉自然知道。中军都督千世李希勇，乃冯胜的老部下，知道归知道，朝廷很多人都知道。哪怕平时背地里，逢年过节，李希勇以后辈之礼去宋国公府拜见，都情有可原。但当街之上，冯胜在没有朝廷命令的情况下，堂而皇之的和李希勇一起带着兵在大街上奔驰。你不要命了？别挡路！蓝疯子，快闪开！冯胜来不及解释。只是带着兵马快跑，林洛有难，我要去救他。蓝玉一听这话，再一看冯胜这架势，立刻大急，骑上自己的老马，跟着冯胜跑起来。老冯，你把话说清楚，那孩子怎么了？燕王府五百精锐的轻骑兵要攻打正阳卫，冯胜只能以最简单的话回答蓝玉。蓝玉脸色大变，他也清楚，区区两百火铳手，面对骑兵冲锋的后果，哪怕正阳卫的火器营，已经是他见过最厉害的。按照军演骑射的那种威力，百十步的距离。骑射两三轮，打死前面一两排骑兵就没有后续了。何况一帮二十来岁的新兵，面对骑兵冲锋的强力压迫感，能不能点燃火绳都成问题。朱爹，你这是要咱断子绝孙？蓝玉瞬间两眼通红，咆哮道：“老子和你势不两立！”把府上所有人叫上去正阳卫。蓝玉冲身后的随从喊道：“自己先跟着冯胜一起奔向正阳卫。”冯胜奇怪的看了蓝玉几眼。林洛是大明军中未来的将星，他们几个老家伙已经达成了共识。但和蓝玉断子绝孙没关系吧？这老狗的儿子女婿都好好的，儿孙满堂，何来断子绝孙一说？各种念头一闪而过。冯胜没时间多想，蓝玉跟来了更好。就是不知道还来不来得及，他心中有不祥的预感。轻骑兵的行军速度何其快，与中军都督府同时出发，也能更早抵达正阳卫。何况冯胜一来一回，在路上耽搁了时间。殊不知，此时的燕王府大营也乱成了一团。启禀王爷，二公子和三公子带着五百轻骑兵离开了军营。收到这个消息的时候，朱棣正在复盘军演上的得失。他们去了哪里？这俩小崽子竟惹祸！这可是应天城，不是燕京。看方向，好像是正阳卫。亲卫的话还没说话，朱棣就一拍桌子：“坏了！快备马！”原本朱棣还以为两个儿子带骑兵和其他卫所或者藩王较量去了，这种情况在军演中并不少见，都是热血男儿，互相不服气，比个高下很正常。别丢王府的脸就行。朱棣也乐于见到孩儿们有这种血气。没想到这俩孩子还惦记着正阳卫，蠢蛋！现在正阳卫是众矢之的，大明文武官员还有父皇都注意着那边，说不定锦衣卫的探子都已经布置过去了。朱棣气得大骂：“真要报复，也不是现在，私自调动兵马攻打军户卫所，这是大罪。父皇查起来，朱棣自己都要被惩罚。你俩可千万别做傻事，否则姑爷保不得你们。”朱棣带着十几个亲卫，乘骑最快的马追向正阳卫的方向，只是十几里的路途太短。自己那两个蠢儿子，这时可能已经到了正阳卫。朱棣咬咬牙，做好了壮士断腕的决心。为了以后的皇位，没有什么是不能忍的。正阳卫，前方扬起滚滚烟尘，林洛一身披挂，铠甲既轻便又拉风，腰间插着一把短火铳，手里还举着一把长管火铳。砰！他朝天开了一发，军事重地，闲人免进，擅闯者杀。林洛警告。看到领头的朱高燧和朱高煦，他已经明白怎么回事了。杀！两排士兵呈射击阵型，举起了手里的火铳，每个人的脸上都涌现出激动，同时透出坚毅的眼神。这是他们第一次真正的实战。二十来岁的青年不热血沸腾，不激动那是假的。朱元璋在远处，一颗心也悬着。他随身只带了马三，加上暗处保护的锦衣卫，也没多少人，挡住五百骑兵那是不可能的。不过在乱军中保护住林洛一条命，应该没问题。朱元璋作战经验丰富，在得到消息的第一时间就已经判断出正阳卫必败。当务之急是保护大孙的安全，骑兵冲锋来往那一两次冲阵，威猛无比。之后也会陷入乱战，只不过对火铳手不沾太弱，没有抵抗的能力。皇上，附近暗中保护的锦衣卫一共二十四人，已经全部集合完毕。马三半跪在地，神色严肃。他跟着朱元璋出生入死，自然知道眼前形势危急。你亲自带队，一定要在乱军之中护住大孙的命。若有闪失，你不用再来见朕了。属下领命。皇上，何不亲自出面？震慑两位小王爷，马三跪地领命，属下带走所有人。皇上身边缺少保护，不必多言，朕自有打算。那两个小畜生，朕不会放过他们。朱元璋怒气冲天，他的第一反应也是带着马三站在正阳庄村口，等着朱高燧和朱高煦那俩孙子。一番考虑后，朱元璋打消了这个念头。他对自己的亲卫在乱军中保护主将性命的本事有一定把握。更重要的是，大明的皇帝不能做温室里的花朵。不管是朱元璋本人。还是朱标都在千军万马中奋战过，这也是朱元璋之前一直对朱允文很不放心的点。大孙。
比朱允文强出不少。如今面临这种抉择，朱元璋咬牙忍痛，让林洛独自承受，考验他的能力。败军之中，方显英雄本色。朱元璋自己也经历过数次大败，好几次差点连命都没了。他不指望林洛能像他一样，但起码别太差。一道调动禁军前来的圣旨已经传向应天城，最多半个时辰，大批锦衣卫就能赶来。朱元璋想看看林洛在面对失败时的表现。林洛，你的死期到了。前方，朱高燧同样披着全套铠甲，看上去比林洛威风多了。那天你仗着人多，把我挂在旗杆上的时候，可想到过有这一天？自己站出来，跪下给我磕头，认错，不然我踏平你正阳卫，你身后几百个小兵也要陪葬。朱高燧两兄弟根本就无视的林洛朝天放的那一火铳。声音不小，有用吗？尤其是林洛还没有阻止他们的骑兵靠近。现在两军之间只有差不多五六十步的距离，简直是个白痴，一点都不懂战斗。火铳手缩在木质巨马后面，瑟瑟发抖，一冲就没。你在军演上羞辱了我，就应该想到会有这么一天。整个大明江山是我们朱家的，你拿什么跟我斗？朱高燧耀武扬威，砰！回答他的是林洛一发火铳。林洛手里的长管火铳是正阳卫的最新产品。改进了装弹流程，提高了射击精度，带有一个小小的四倍镜。最重要的，这是一把后装枪，使用配套子弹，每打一发，只需要拉一下枪栓，可以连续发射五次，再从枪托后面重新上装填，而不再需要像之前的火铳，每射一发都要从枪管装火药和弹丸，可谓是具有划时代意义的一把火铳。再次警告，军事重地，速速离去！林洛又喊了一声：“不管干啥，程序正确总是要的。”蠢货，在朱高燧看来，林洛已经吓破了胆。只会重复那几句，杀，活捉林洛，胆敢阻拦者，杀。朱高燧的目光变得冷酷，表情狰狞。我要把他挂在应天城城门上，三天三夜，开火。林洛也同时下达了命令，刀枪无眼，能活一个是一个，活捉两个小王爷，赏金十两，打死一名敌军，赏黄金一两。正好，皇帝赏赐的黄金还有剩余的，就当给军户们发福利了。朱高燧和朱高煦嘴都气歪了，能活一个是一个，是在说咱。你还敢动我们老朱家的人？这个林洛太过嚣张，死到临头还敢嘴硬。在远处观望的朱元璋紧张地注视着骑兵冲锋。大孙千万别在第一波冲锋中有事啊！马三已经靠了过去，锦衣卫分散隐蔽，手持特别打造的弩箭，只要林洛有危险，弩箭立即发射，射杀靠近林洛的骑兵。这种弩箭是工部和兵部耗费数年，根据和蒙古骑兵多年作战的经验改良研发的，可以连发五支弩箭，威力惊人。只要训练得到，在五十步内。箭无虚发，这也是朱元璋最后下定决心让林洛自己面对燕王府五百清兵的底牌，保住林洛小命的关键。比火铳手管用多了，砰，砰，砰！正阳卫用的是两排骑射的队形，随着轻骑兵全速冲锋，火铳也同时发射。马蹄扬起的灰尘，火铳发射的烟尘，一时遮蔽了视线。朱元璋的心紧张到了极致。马儿嘶鸣，士卒惨叫，根本听不清是哪边的声音。火铳声接连响起，依旧整齐，没有乱。这说明正阳卫的士卒承受住了第一波冲锋，总算让朱元璋的心稍微安定了下。指挥冲锋的朱高燧和朱高煦却有些傻眼：怎么燕王府引以为傲的轻骑兵就跟纸糊的一样？他们出发时可是特意装备了全套的铠甲，别说五十步之外，就是二十步以内，扛着火铳的弹丸往上冲都没问题。然而，现实狠狠打了他们的脸：两百支火铳只一轮齐射，燕王府冲锋的骑兵就从前往后齐刷刷的到了近一百名，再一轮齐射。连人带马又损失了一百名骑兵，短短五六十步的距离，损失快有一半了。骑兵队立即出现了混乱，抓到林洛，赏黄金百两。朱高煦急忙在后面大喊：“稳定军心！”好在骑兵这个东西冲起来，短距离也不是那么好停下的。剩余的接近三百名骑兵，在火铳手两轮齐射之后，硬生生的冲到了火铳手跟前。马蹄践踏，朱元璋也终于看清楚了战场的状况。好家伙，正阳卫火器营的威力，原来是这样的。真正对敌的战果，远比在演武场上对着标靶射击来的震撼。之前朱元璋还大概认为，工部与兵部特制的弩箭和改良过后的火铳相比各有千秋。火铳胜在不需要太久的训练，使用简单；而弩箭在经过长时间训练之后，穿透力和连射速度以及准确度还是比火铳要好。现在一看，和正阳卫的火铳比起来，完全垃圾。骑兵何足惧？就算是大孙为了提高射击精度，故意放轻骑兵靠近到五六十步的距离，那也完全够了。骑兵伤亡四成。勉强完成一次冲锋，威力已经对半打折扣。长枪兵和盾牌兵足以完成接下来的作战。可以说，只要配备了正阳卫的火器营，以后面对草原骑兵的冲锋，大明军队根本不需要再担心。嘿嘿，浩海达玉那家伙
，眼光倒是毒辣，怪不得一直在朕面前挑拨离间。他也知道，只要有大孙在，蒙元将来没有一点希望。不过现在的正阳卫没有步兵，人太少，没办法。朱元璋突然后悔，没有早点给林洛调拨军户，补充一下兵力，哪怕再多一百个马刀手也好，能稍微抵抗住接近的骑兵。骑兵又损失了几十人，跨过了木质巨马，接下来就是对火冲手的屠杀。惜败，朱元璋暗暗叹气。林洛的临危不惧。正阳卫一帮子年轻的新兵镇定射击，和大明军中的百战老兵相比，正阳卫表现出来的坚毅勇敢，不落下风。这已经大大超出了朱元璋预期，令他十分满意。不愧是朕看好的楚军。朱元璋沾沾自喜：“大孙，快撤吧，退到庄子里，凭借小院抵消骑兵的优势。只要再过一刻钟，锦衣卫兵马前来，朕让这两个小畜生跪在地上给你道歉。”在惊喜之后，朱元璋已经为林洛制定出最合适的战略。然而，接下来发生的一幕。再次让朱元璋目瞪口呆，拔刀准备战斗。只见林洛连连射击，每一发火铳就有一个骑兵倒下，然后把长管火铳一扔，拔出腰间的马刀和短管火铳，刀在手，给我冲！杀呀！两百名火铳手怒吼，捡起放在脚边的武器，毫无畏惧的迎上了疾驰过来的骑兵。每十五名火铳手结成个小小的阵型，外围士兵拿着大盾，专门抵抗伤害；后面一点的，在大盾的掩护下。马刀专砍马腿，侧面还有两个专门训练的火铳手，移动装填弹药，近距离射击。在后面，则是手持三丈多长的长枪，负责骚扰和对付骑兵的长枪手。十五人配合默契，能攻能守，只一个照面，把冲过来的轻骑兵砍得人仰马翻。这是什么战法？朱元璋又惊又喜。对付骑兵最著名的岳家军，朱元璋曾经仔细研究过，也结合作战实际，找到了很多对战之策。然而，他从来没见过像正阳卫这样有效的阵型。巨大的震撼，以至于朱元璋忘记了，这不过是一帮从刚刚训练几个月的新兵。受死！朱高翠兄弟，前一刻还面目狰狞、得意洋洋，脑子里想着抓到林洛，怎么让他道歉、羞辱他、折磨他，损失了两百多轻骑兵，让两人心痛有肉痛和害怕。这可都是燕王府的精锐，他们偷偷带出来找林洛报仇，没想到翻了车。正阳卫火铳手的威力竟然如此之大，简直恐怖。不过已经结束了，骑兵冲脸。两兄弟脸色铁青，把林洛恨了个半死。也好，抓住林洛以后，让他交出火铳的改良方法，献给父王，补偿这次的骑兵损失。两人已经想好怎么向朱棣交代了，却没想到，只在短短一瞬间，刚刚的火铳手摇身一变，成了彪悍的盾牌兵、马刀手、长枪兵。在鬼哭狼嚎的喊杀声中，轻骑兵不断的倒下，一片一片。燕王府的精锐，在正阳卫的反攻下，抵抗不了一点。这还是在骑兵第一次冲锋，士气和战斗力最强的时候。眼前这帮二十岁左右的年轻娃娃兵，到底是怎么样的怪物？血流成河，染红了脚下的土地，惨烈。朱高燧和朱高煦还没明白怎么回事，正阳卫的一个小队，在武长的带领下，举着盾长枪，已经来到他俩面前。放下武器，立即投下，投降不杀。哎呦，我放下刀了，怎么还打我？朱高燧投降的倒是快，双手抱头，蹲在地上。武长喊道：“领着士卒，就是一顿拳打脚踢，投降不杀，又没说不打。”林业说：“不能虐待俘虏，又没说在俘虏敌军的过程中不能打。你们可知道我们的身份？立即放开我们，不然把你满门抄斩。”相比之下，朱高煦就硬气很多。虽然不敢真的拔刀对战，挨了几脚，但起码气势不输。当然，这也跟他挨的打不够多有关系。朱高燧可是在被挂在旗杆上时，就已经尝过了毒打的滋味。武长冲上去，照着朱高煦的眼睛，两拳砸过去。有种你就拿着刀和手下的骑兵一起冲，像个爷们一样和咱打一仗。躲在士兵后面打嘴炮算个什么东西？给我打！朱高煦发出的惨叫不比之前朱高燧强多少。林洛，你目无王法，你完了！过了一阵，在拳脚相加短暂的停止后，朱高煦七窍流血，脑袋肿成了猪头，还掉了几颗牙，说话漏风。欺辱皇族，乃大逆之罪！我父王不会放过你，我皇爷爷要将你砍了喂狗。林洛掏了掏耳朵，能不能换点新鲜的？上次在军演上差点和咱打起来，说的也是这个。这回倒是干脆直接带着骑兵往上莽一波，成了咱的俘虏。说法还没变，正阳卫忠心耿耿，只知道天下是皇上的天下，只听皇上的命令。吴军令，擅自攻打卫所，视为谋反。扣帽子，咱也会。你打我，我总不能不还手吧？反正你是谋反，我帮皇上平乱。林洛捡起地上的长管火铳，打扫战场，清点战损，清点战利品。估摸着要不了多久，朝廷就会来调查这事。燕王朱棣也应该要来了。就是有点可惜，和燕王府结了仇，以后不能抱朱棣的大腿了。念及此，
，林洛就为自己准备了海上的退路而庆幸，先抓紧时间在大明赚几年钱，说不定越是打仗就越容易发财。爷爷，您没吓着吧？林洛远远的就看到了朱元璋，赶紧跑过来关心：“马三大哥呢？他没来身边保护你。”林爷，刚老爷让我悄悄的保护你去了。马三也刚好回来，林洛心里一阵感动，咱有正阳卫两百名士兵，还怕什么？哈哈，你不怕，爷爷就怕了。朱元璋哈哈笑道。爷爷跟在皇上身边，南征北战，打蒙古骑兵的时候，你还没出生呢。区区燕王府五百轻骑兵，能把爷爷吓着？哦，这倒是。林洛不好意思的笑了。刚才他只是把朱元璋当做了自己的爷爷，普通老人，下意识的关心发问。大孙，来给爷爷讲讲，你是如何用纯粹的火器营对抗骑兵冲锋？靠近以后，士卒结成的那种阵型有什么讲究？是十五个人一小队吧？危机解除，朱元璋连珠炮似的发问。爷爷，您等会儿。我稍微处理一下军务，林洛吩咐士兵把刚刚拉进库房的一千两黄金又拉了出来，奖励还没发呢。等会儿孙儿好好给你讲讲具体的战法，以后整理出来你交给皇上也是大功一件。当富有的匆匆赶来时，看到的是到处乱跑的马匹、倒在地上已经死去了的士兵，以及搬运尸体的军户。林洛呢？富有的焦急大喊：“竟然这么快！他就跟在燕王府骑兵后面稍微一点，晚到了半刻钟都没有，战斗就已经结束了。”富有的心下凉了半截。一想也就明白，这么快速的结束战斗，也只有骑兵能做到。骑兵冲锋向来快速迅猛，看情况，正阳卫应该是在村口列阵，和燕王府轻骑兵对战，战败了。糊涂，这孩子到底是年轻，懂兵法，能练兵，可惜纸上谈兵成了赵括，怎么能在村口迎战呢？若一开始不明白燕王府轻骑兵来的目的，和朱高燧说几句话，避免不了冲突，退到村里，依托地形缓冲，总是要懂的吧？村口这么一大片开阔地。是最适合骑兵发挥的。林洛怎么选了这么个战场？富有的脑海里也自动出现了战斗的画面，肯定是林洛指挥火铳手，像在演武场打靶一样，列队射击，然后被骑兵一波冲过来，骑兵付出了部分伤亡，然后火铳手就被冲没了。战场需要灵活应变，林洛没有经验，指挥使大人在为所衙门。正当富有德疯狂脑补、悲伤懊悔之时，抬尸体、清扫战场的人望了富有德几眼，认出他是刚刚离开的国公爷，不过态度也没怎么好。反而目光中生出一丝警惕。正阳卫出于一级戒备，外人不得入内。你要找林爷，就等在此地，我去给你通报。他还在。傅有德半张着嘴，在卫所衙门是什么意思？小兵给了傅有德一个白眼。您是国公爷吧？怎么听不懂话啊？指挥使大人在衙门忙军务，见不见你我也不知道。说完，他就转身去传话了。傅有德愣愣的，望着小兵走去的方向，怎么回事？难道正阳卫打赢了？林洛正在看着士兵拉出库房的黄金，刚收到，还没捂热就要送出去，舍不得。但刚刚打仗时说出去的奖励一定要兑现。士兵流血又流汗，保卫家园，咱不能没良心。大人，之前来过咱们卫所的国公爷又来了，说想要见你。一个士兵前来报告。好，我马上去迎接他。林洛说道，和朱元璋打了个招呼，匆匆来到村口，就看到了一脸焦急的傅有德。林洛，你打赢了？傅有德不可置信地问道。燕王府的五百骑兵呢？一半被俘虏了，另一半都在这里。林洛指了指地上，血和尸体混杂、受惊乱跑的战马，差不多也被控制住，成了正阳卫的战利品。傅有德直到此时才消化掉这个出人意料的结局。两个小王爷在哪里？有没有受伤？他的担心又变成了朱高燧和朱高煦两兄弟。千不对万不对，那俩也姓朱，是皇帝的亲孙子。万一有个好歹，皇上也只会怪罪在林洛身上，也被咱抓了，关起来。林洛笑道。傅爷爷是在关心咱呀，走，先去卫所衙门坐坐，我正在给士兵发黄金。我爷爷也在，正好你们两位老人认识认识。傅有德悬着的心终于完全落下。在傅有德跟着林洛进了庄子后不久，村口的大路再次扬起了滚滚烟尘。冯胜和蓝玉带着五军都督府的兵马到了，站住！军事重地，不得擅闯。木质巨马被再次立了起来，村口把守的士兵大概有二十人。此时战场已经基本清扫完毕，所有散落的尸体已经被抬走。只留下了一些普通村民在打水冲洗道路。蓝玉勒住马头，和冯胜对望一眼，彼此的眼中尽是疑惑。刚才可有燕王府的骑兵来过？蓝爷爷来了五百，死的死，抓的抓，都被咱正阳卫打败了。正阳庄的人没有不认识蓝玉的，其中一个更是屁颠屁颠凑过来：“义父，您这是带着兵马来救正阳卫？不用担心，就凭那点骑兵，根本不是我们的对手。”正是指挥着普通村民冲洗打扫道路的蓝永贞，不是你们的对手。燕王府五百骑兵被打败了，可不是。蓝永贞得意骄傲，蓝玉一脚踹在他屁股上。好好说话，你这样子
又不能上战场，打赢了也没你的事。你臭屁个球，老子一脚把你踹河里去！义父，孩儿错了。蓝永真委屈，义父说的一点没错。刚刚在战场上拼杀过的士兵，除了把守村口的，其余都在卫所衙门领黄金呢。蓝永真双臂有伤，没有完全康复，无法参加战斗，只能在战斗结束后参与一些善后工作。带我们去见林洛。蓝玉要和冯胜要进庄子，把守在村口的士兵却依旧不放行。蓝爷爷，您别为难咱。平日里你随便进，现在卫所一级警戒，不能进。指挥使大人说了，没有他的命令，就只有皇帝亲临才能过去。靠！蓝玉气得差点一人给他们挤脚。跟了林洛，就不认老子了。老蓝，别激动。冯胜在一旁劝住他，这是好事，说明林洛练兵练得好。正阳卫刚打完一仗，保持警惕是应该的。短暂的震惊后，冯胜对林洛的评价已经上升到极高。奇才，天生的统帅，到底什么样的战斗？能让两百火铳手战胜五百装备精良的轻骑兵，蓝玉和冯胜现在很震惊，也很好奇。五军都督府从上到下也大受震撼，这世上还有这么猛的火铳手，那还要他们这些骑兵步兵做什么？干脆以后大家都去做火铳手好了。这时，朱棣带着十几名骑兵也赶到了正阳卫。燕王、梁国公、宋国公双方碰面都有些意外，特别是看着大批五军都督府的兵马，朱棣的抑制不住的皱了皱眉。不用想，肯定是冯胜带来的。还有蓝玉府上的亲卫和家丁，这俩为了救林洛，居然下了这么大的力气，而且来的比他们燕王府还快。由此可见，林洛在这群军中老将心中的地位。他已经把林洛看得足够重要，没想到别人比他看得更重。朱棣又惊讶又羡慕，自己要是能像林洛一样得到军中老将的支持，何愁大事不成？我那两个逆子胡闹，和林洛起了冲突。朱棣率先开口说道，颇为客气。几个小辈之间的矛盾，我想着今天不妨多说开点。化干戈为玉帛，不知他们现在何处？你问我，我哪知道？蓝玉没好气道：“屁的化干戈为玉帛，要是林洛挡不住燕王府的骑兵，现在最差的结果就是成为朱高燧的阶下囚。运气稍微不好，被骑兵踏成肉酱，你朱棣赔得起。”朱棣心知蓝玉向来对他不感冒，两人多有争吵和矛盾，但现在不是置气的时候。他又赶忙对冯胜抱了抱拳：“宋国公，敢问我那两逆子，可是被你抓获？看这样子，肯定打完了。”朱棣也不是灭自己人威风。他的两个儿子带出的五百轻骑兵虽然是精锐，但面对冯胜这样的沙场老将，压根没有获胜的可能。一个照面被打败也非意外。可是事实再次出乎朱棣的意外。燕王殿下，老夫今日陪同五军都督府巡视个卫所，恰好经过正阳卫，没有看到小王爷啊。既然林洛没事，冯胜也就没那么急了，一下就考虑到后面的事，擅自调动五军都督府的兵马也是不小的罪名，和燕王夫起冲突更要不得。低调，老狐狸。朱棣却在心中暗暗骂道：“我燕王府五百轻骑兵，还能凭空消失不成？你带着大批兵马，在这和本王睁着眼说瞎话呢？可是表面上，朱棣还要客客气气。哎，那俩逆子一时冲动，错在燕王府，还请宋国公不要介意。本王以后一定严加管教，毕竟错的是他们。”一旁的蓝永贞终于忍不住了：“明明是正阳卫打赢了，燕王一个劲的向宋国公道歉做什么？搞的是宋国公打败了燕王府的骑兵一样。”燕王殿下，两位小王爷。成了咱们正阳卫的俘虏，我们指挥使大人正在考虑如何处置他俩，气氛顿时变得尴尬。正阳卫的俘虏，朱棣的虎目透出金光，带着质疑望向蓝永贞。宋国公把我的两个儿子转移到了你们手中，不是我们正阳卫自己抓的。蓝永贞向朱棣作揖，就算你们是王爷，是国公，也不能抢走咱们正阳卫的战功。两位小王爷指挥五百名轻骑兵冲锋，一个照面就被咱正阳卫的火铳手打成了筛子，全军覆没，正阳卫大胜。放屁！火铳手能打得过骑兵？朱棣伸手一把抓起了蓝永贞的衣领。本王驻守边疆，常年征战，岂容你这后辈胡说！燕王勿要暴躁！脾气最暴躁的蓝玉按住了蓝永贞的肩头。我的意思，老子想怎么打就怎么打，别人不能打。林洛马上就到，是真是假，一问便知。哼！朱棣冷哼一声，松开了手。他现在基本确定，宋国公冯胜带兵打败了燕王府的骑兵，俘虏了朱高燧和朱高煦。然后又带着兵马在村口等着，故意托词说正阳卫打赢了。毕竟五军都督府和燕王府直接对战，性质就更加严重。说正阳卫打赢了的，顺便还能抬高零落。朱棣在冷静下来以后，甚至觉得这么处理也是很不错的办法。一群老家伙，朱棣已经在考虑吃下这个闷亏，从长计议。参见燕王，参见梁国公、宋国公。零落终于姗姗来迟。其实他早已接到消息，侦察兵报告有五军都督府的大队兵马。正在靠近正阳卫，不过又得知蓝玉在一起随行，林洛也就明白是救兵。
，心下感动之余，也做出了一点小小的安排。你小子指挥两百火铳手击败了燕王府五百轻骑兵。蓝玉有些激动，快跟爷爷说说当时的战况。啥？燕王府的五百轻骑兵？林洛一脸懵逼，显得不知所措。蓝爷爷，您在说什么？燕王不过只带了二十来个随从，哪里来的五百轻骑兵？他指了指朱棣。冯胜本来也正要跟着蓝玉询问林洛战斗到底是怎么样的经过，一听到林洛这话。立即瞪大了眼睛，这孩子，鬼精鬼精的，比咱都会演戏。冯爷爷，您看到了吗？没有。那您带来的兵马是来抓捕贼人的吗？啊，对对，老夫远远看到道路上灰尘四起，猜测有大批贼兵集结。冯爷爷，您来晚了，贼人已经被我们正阳卫都抓了，这个功劳您是抢不到了。林洛声音洪亮，中气十足。冯胜说话清晰又大声，朱棣听得差点吐血，想打人？你俩搁这谁跟谁，演的也太假了。林洛，你没受伤吧？你是咋打败轻骑兵的？蓝玉先是把林洛混上上下看了一遍，然后依旧扯着大嗓门：“燕王府的精锐可不是闹着玩的。”蓝爷爷，正阳卫打的不是燕王府轻骑兵，是贼兵。林洛再次强调：“这老头真笨啊！我和燕王府的两位小王爷在军演上不打不相识，一见如故。小王爷还赠送了我几千两银子，以表尊敬。如果我做了什么做事，惹得燕王殿下或者小王爷不高兴了，我林洛一定负荆请罪。哪用得到五百个轻骑兵来抓我？”况且，正阳卫只有两百军户，燕王殿下用兵如神，打得蒙元不敢侵犯。两百火铳手怎么可能挡得住燕王府五百骑兵？可我刚才明明听说，蓝玉挠挠脑袋，踢了蓝永贞一脚：“你刚刚骗老子！你说正阳卫打败了燕王府五百轻骑兵，两位小王爷都成了俘虏？义父，我没没。”蓝永贞结结巴巴，看看林洛，又看看蓝玉，你俩到底谁说的对啊？自己看到啥不重要，事实是什么也不重要，只要义父说的话，那就是对的。那林业的话呢？蓝永贞一时想不明白，为难至极，溜须拍马都不知道怎么拍，急得额头冒汗。嗯哼，林洛咳嗽一声：“蓝永贞，你怎么能欺骗梁国公？”传令下去，所有人务必向梁国公报告实情，不得隐瞒。下去吧。是。蓝永贞如蒙大赦，赶紧溜了。原来是这混蛋骗我！蓝玉大怒：“我就说，正阳庄之前都是我安置的受伤的老兵，成立卫所不久，只让林洛训练的两个多月，而燕王殿下久战沙场。”又镇守大明北方边塞，麾下精兵强将，战力强悍无比。正阳卫怎么可能以两百火铳手打败燕王府五百精锐轻骑兵？简直滑天下之大稽！要有这样的事，燕王府的边军岂不是犹如儿戏？实在笑话！燕王殿下，你说是不是？朱棣被蓝玉一通话，说的脸上一阵红一阵白。下人诛心！你骂谁呢？林洛却惊了，原来蓝爷爷不笨，他早就明白了。这一波，咱只在大气层，蓝爷爷在外太空。林洛，你还是带本王去看看，看看贼人吧。朱棣咬咬牙，贼人就贼人。燕王府这一波亏大了，这两逆子，小畜生，千万别说是咱燕王府的，带五百骑兵打个两百户的正阳卫都打不过，这比杀朱棣还难受。如果时间能倒流，朱棣一定给朱高燧和朱高炽多配几个老将和军师。如今被正阳卫反杀，还做了俘虏，面子里的全都没了。朱棣可不指望能瞒得过朱元璋，到时候消息传进皇宫，落个无能之名。更让父皇看不起，各位，请跟我来。林洛带着两位国公爷，还有朱棣，朝卫所衙门走去。中军都督千世里西勇，把兵马留在了外面，也跟着一起看热闹。李二狗射中两人，赏黄金二两；布战小队斩首五人，俘虏十五人，赏黄金一两四钱。身为五长，加赏一两，共计黄金四两四钱。陈大春射中两人，斩首两人；布战小队斩首。卫所衙门正热火朝天的发放军功奖励。两轮骑射，除了部分倒霉蛋。命中的不是要害部位，其他士兵都用火铳消灭了两名骑兵。之后布战，全歼燕王府轻骑兵。奖赏方式则是以作战小队为单位，算总杀敌数和俘虏数，杀敌和俘虏一样，都赏一两黄金。小队人数平分总的黄金。每个小队的武长多算一个人头，加赏一两。豪横！蓝玉惊得下巴都掉下来。什么时候一个敌军的人头能值一两黄金？敢死先登的攻城部队都没有这么丰厚的军功奖赏吧？孩子，那正阳卫受伤的士兵。得到了多少黄金？阵亡的士兵呢？抚恤几两？这也太有钱了！不光是蓝玉、冯胜和朱棣也都呆若木鸡。林洛这是把黄金当黄铜？什么阵亡？林洛却和他们一样露出惊讶的神情。我不记得说过，正阳卫有阵亡的士卒。空气中突然再次安静。林洛这话什么意思？正阳卫一个人都没死。蓝玉和冯胜的眼中已经不再是震惊，而是有了些许茫然。两百对五百，火铳手对骑兵。正阳卫轻伤二十人，重伤五人，无一人阵亡。
最先到来的傅有德已经翻越过名册，缓缓向众人说道：“轻伤者加上黄金一两，重伤者加上黄金一两，每月再加上白银五两，直至康复。”老傅，你看到他们是怎么打的？冯胜问道：“怎么做的？若非亲眼所见，老夫不能相信。”我没看见。傅有德摇头：“我来的时候只看到遍地的尸体，还有战马。”哦，对了，我听说是有两个贼人头目集结了大约五百人，向来正阳庄抢劫，未曾想。正阳庄已经成了卫所，贼人自投罗网。傅有德兴致勃勃地向大家介绍。朱棣这时已经气得麻木了，他满脑子都是正阳卫无人阵亡这件事，好吗？你们几个老家伙和起火来坑本王，若不是你们这些老将出马，五军都督府的兵马帮忙，就凭正阳卫能打败我燕王府的精锐骑兵，无人阵亡，简直欺人太甚！敢问领指挥使，俘虏的士兵在哪里？朱棣后牙槽都咬碎了，对林洛的称呼也变得正式起来。蓝玉三人也迫不及待地想亲眼看看燕王府的士兵。在猪圈，林洛吐出的两个字差点让众人吐血。朱棣是气得吐血，想打人；蓝玉三人是憋得吐血，想笑。这小子也做事也太绝了！你把人关猪圈，两位小，两位贼人头领呢？那可是两位小王爷，朱棣的儿子，皇上的孙子啊，也在猪圈啊。林洛看看天，最近秋高气爽，天气变冷，为了怕两个贼人头领着凉，我特意把他俩和老母猪关在一起。快带本王过去。朱棣又急又怒，催促道：“不急，几位都是久经沙场之人，燕王殿下更是镇守边塞，最近还打了几个胜仗，请几位帮我参考一下，正阳未定的战后赏赐是否合理？”林洛虚心请教：“在下第一次打胜仗，没什么经验，不懂这个。只要你有钱，想怎么赏就怎么赏。”蓝玉一副羡慕的样子：“这大外孙也太大方了，皇上赏给他的黄金就这么分了。”林指挥使对士兵之亲厚，古今罕见，我等佩服。傅有德和冯胜。则是亲眼看到林洛先给军户们分了一千两黄金，如今又以打了胜仗的名义再次发放黄金，差不多也快一千两了。燕王以为如何？林洛目光炯炯地望向朱棣，本王以为甚好。林指挥使封赏封厚，怪不得能让士卒上下一心，打了胜仗。朱棣烦躁不已，丢脸，还请林指挥使带路，让本王尽快见到贼人。请。林洛呵呵一笑，迈开脚步。朱棣血压升高，总觉得林洛的笑容里藏着说不出的诡异。一行人跟着林洛。来到村东头的猪圈，还没靠近，就听到阵阵猪叫声，还有哀嚎声。离我远点，快放我出去！林洛，五父王一定会替我报仇。我乃燕王府小王爷。朱高遂和朱高煦的声音里有害怕，也屈辱，充斥恨意。燕王殿下，这两个贼人头领胆大包天，竟敢假冒小王爷，真该死啊！林洛假装生气。来人啊，用猪粪把他们的嘴塞上。是。两名看守拿起木铲，走进猪圈。你们想干什么？别过来。两位小王爷叫得更大声了，住手！朱棣忍无可忍，快步走进猪圈。只见几十个猪圈连成一片，每个猪圈大约有三丈长、两丈宽，里面关有十几头猪，还有十几个被绑成粽子的士兵。朱高遂和朱高煦则是单独关在两头大母猪的猪圈，浑身臭烘烘。好在所有的猪都被喂得很饱，只是在人跟前嗅嗅，并没有张嘴去啃一口、咬两口。即便这样，也把从小养尊处优的两位小王爷吓得哇哇大叫：“父王！”快救救我们！看见朱棣走进来，朱高遂和朱高煦泪如泉涌，激动不已。之前挂旗杆算什么？和关猪圈比起来，简直是天堂。朱棣随手抽出了佩刀，划开绑在两人身上的绳子。呜、哦、呼！朱高遂和朱高煦连滚带爬的翻过猪圈围栏，抱着朱棣的腿：“父王，您一定要把林洛那混蛋抓起来，打断四肢，做成人质，在猪圈里关一年，然后再凌迟一百遍。”大胆！蓝玉听到，火冒三丈：“你俩什么垃圾！”敢说我大外孙的坏话！随手拿起铲猪屎的木铲，狠狠抽在朱高遂和朱高煦的脸上。蓝玉老匹夫！朱棣手上的刀也不是吃素的，一刀挥来，将木铲砍成两截。燕王莫非和贼人有关系？蓝玉一张老脸上似笑非笑。老夫以为这两人冒充燕王府小王爷，在应天城外集结五百贼人，所图非小。正阳庄以应天城正阳门为名，离城门不过十里的路，片刻可至。五百贼人，比之守城大军，不值一提。可若是有了燕王府之名，混入了城中，后果不堪设想。这，朱棣犹豫了。什么叫有了燕王府之名，混入城中？本王五千精锐驻扎城外，没有父皇的命令，一兵一卒都别想进入城门。区区五百骑兵，又怎么可能进城？无非是这老匹夫血口喷人，想给本王扣个拥兵造反的名头。天子脚下，并无小事。傅有德在后面接到，尽快上报朝廷，皇上自会调查清楚。哪里用得着惊动皇上？林洛笑道：“燕王殿下。”难道还不认识自己的儿子？再说了，我在军演上刚与两位小王爷把酒言欢。
怎会认不出？明明是假冒的！燕王殿下，您说是吧？朱棣的脸黑得跟一口锅似的，深吸一口气，却险些被臭晕。事情真相，想要瞒过父皇，几乎是不可能的。这也太小瞧锦衣卫的能力，无非是个名义的问题。此事若放在朝廷，有这几个老家伙捣乱，朱棣很怕父皇削减燕王府的边塞军。这都是以后他与朱允文那小子争夺天下的本钱。若是锦衣卫上报，父皇生气归生气，总还是会留有情面。比起朝中武将，父皇更加信任他们这些皇室亲王。事情要怎么处理，显而易见。当做贼人，就这么敷衍过去是最好的选择。但朱棣咽不下这口气，报！锦衣卫指挥使蒋桓在卫所外等候。朱棣正在理智与愤怒中间徘徊的时候，一名士兵来报，所有人皆是一惊，包括林洛。锦衣卫来得这么快？来了多少锦衣卫？朱棣紧张地问。不多，十余人。听到这个答案，所有人都稍微放下心。林洛。你和锦衣卫经常打交道，蓝玉问道：“十几个锦衣卫应该是碰巧来正阳卫，若是调解正阳卫与燕王府的冲突，断不可能只来这么一点。”锦衣卫威名在外，皇权特许，但抛开光环，他们也都是普通人。正阳卫与燕王府对战，两百对五百，不是十几个锦衣卫就能阻止的。我不认识什么锦衣卫啊！林洛想了想，自己除了在爷爷的带领下进过一次皇城，参观了下空无一人的北镇府司，就再也没有和锦衣卫相关的了。孩子，你先出去看看蒋环。所来何意？咱几个在庄子里躲一躲。”蓝玉说道。傅有德和冯胜点点头。他们都是军中大佬，同时聚集在正阳卫上，不是什么好事。该避嫌的还得避嫌，哪怕是掩耳盗铃，也得装装样子。还是那句话，皇上知道是一回事儿，他们光明正大的，那就太不尊重锦衣卫了。不急，林洛却望向朱棣：“咱这还有事情没有处理完，让蒋桓先进来喝口茶，等会儿去见他。”燕王殿下，您到底是看清楚没？这两个贼人头领。是不是假冒燕王府的人？假冒的，朱棣也不能再拖，只能捏着鼻子否认了。本王有一个请求，请林指挥使把这批俘虏的贼人交给燕王府处理。好说好说，在下也是这个意思。林洛呵呵笑道：“正阳卫刚成立不久，条件差，没有专门关押俘虏的地方，把他们都关猪圈，时间一久，我怕把猪吓到了。燕王殿下能代替正阳卫处理，那是再好不过。况且他们假冒燕王府，于情于理，也应该交由燕王殿下惩罚他们。多谢。”朱棣气愤不已，但还是要说谢谢，又吩咐身后的随从去给他们都松绑。不急，林洛依旧笑着摇头。正阳卫第一时间击败贼人，避免了事态扩大，也算是有功。否则这批贼人打着燕王府的名头，在应天城外烧杀掳掠，损害了燕王府的名声，那就不好了。咱要求也不高，请燕王殿下发放一点点赏赐，这帮贼人就由燕王府带走。可以，本王同意。朱棣嘴都气歪了，不就是借机敲诈吗？这口气暂时咽下。你这个正阳卫指挥使，本王记下你的名字了。稍后一千两白银送上，请林指挥使收好。只有白银一千两。林洛眨眨眼，燕王殿下，莫非您得了失忆症？什么意思啊？朱棣本来就气得不行，顿时射出两道愤怒的目光。林洛勾了勾手，一名士兵送上一本名册：每杀敌一名，赏黄金一两；俘虏一名，赏黄金一两；武长加赏黄金一两；伤者，总计赏黄金四百二十六两，再加上重伤五人。预计半年康复，需抚恤白银150两。燕王殿下，您刚才亲眼所见，亲耳所听，正阳卫实实在在发放了这些黄金白银。在下还特意询问过您的意见，您觉得很好。蓝玉三人差点憋不住笑出了声，这小子也推坏了。朱棣却气到全身发抖，原来林洛把他们带到卫所衙门，观看赏金发放，目的在这里，不是用你正阳卫的钱，你当然豪横了。更过分的是，你他娘的还问本王，靠，本王被你带坑里了。哦。对了，林洛指了指猪圈另一侧，那边还有贼军的尸首，燕王殿下也一并带回去吧，说不定能发现什么线索，查明贼人的真实身份。没什么其他事的话，请燕王殿下尽快支付，在下要去见锦衣卫指挥使。等久了不礼貌，本王，本王，谢谢你。朱棣几乎是在怒气爆发的边缘了，要不是林洛后面那句锦衣卫指挥使，朱棣恐怕自己都克制不住怒气。黄金白银，今日之内送到。两个小畜生，快滚！朱棣气冲冲的出了猪圈，果然在外面另一侧。看到了接近三百具尸体，铠甲和武器也在一旁堆成了堆。远处还有接近五百匹战马拴在树下，搬走铠甲，牵着马回营。朱棣一刻都不想多待，慢！铠甲、武器和战马都是正阳卫的战利品，燕王殿下若想要，付钱就行。盔甲、武器一两黄金一套，战马一两黄金一匹，总共差不多一千两黄金的样子。林洛算账算得很清楚，当然，燕王殿下也可以不要。正阳卫不缺铠甲和武器，但没有战马。可以留着自己用，就是不知道根据这些战利品能不能查到贼人的来历。在下眼拙，不怎么看得出来
，待会儿邀请锦衣卫指挥使帮在下看一看。别说了，本王都要。朱棣要气死了，除非是瞎子，才能认不出铠甲和战马是燕王府的。短短一刻钟，朱棣就付出了 1,300 多两黄金，丢的不是黄金白银，而是燕王府的脸。本以为骑兵打不过火铳手，五百打不过三百，已经足够丢人，现在才知道丢脸的还在后面，而且是他朱棣亲自来正阳卫丢的脸。这个仇，这个怨，燕王殿下。您走错方向了，那边村口有锦衣卫在等候，换个方向出去正好。林洛却还在一旁，好心的提醒道：“今天不方便，改日在下一定亲自去燕王府拜访，感谢燕王殿下帮正阳卫处理俘虏。”慢走不送。林洛每说一句话，朱棣都觉得像是在他的心口捅了一刀。朱棣不记得自己到底怎么走出了正阳庄，反正回到大营之后，他一整晚都没睡着觉。正阳卫，卫所衙门。林洛在客厅见到了锦衣卫指挥使蒋桓，略带着一丝紧张。和一丝好奇，后世多少锦衣卫的事迹和传说，包括林洛来到大明之后，也亲自领略过锦衣卫的威名。今日终于见到了这个传奇机构的头领，敢问蒋大人，来正阳卫所为何事？贵为锦衣卫指挥使的蒋桓面对林洛时笑得很尴尬。半个时辰前，蒋桓正喝着茶，哼着小曲，在北镇抚司悠哉悠哉，突然就接到了皇上的口谕，让他带领锦衣卫到正阳卫救驾。慌的蒋桓连鞋子都没穿，十万火急的集合队伍冲出应天城。可刚出城门，又收到了圣旨，上曰：“元帝解散，命蒋桓随身带几个锦衣卫前往正阳卫。若不是前来传信的是马三、朱元璋最信任的亲卫，又是蒋桓的亲家，蒋桓都要怀疑是不是正阳卫造反，皇上被控制了。”林指挥使不必客气，你我同朝为官，同为卫所指挥使，大家一样。哈哈，蒋桓尬笑不已，没话找话：“你这茶好喝呀，比宫中的味道纯正。蒋大人喜欢，就多喝几杯。”林洛也在尬笑，都是指挥使。咱两百户的正阳卫，能和你大名鼎鼎的锦衣卫比？今天的天气真好啊！刚才我出城门时，看到一个卖猪的，护城河里的鱼长得有一尺长。临指挥时，你会钓鱼吗？蒋桓只觉得这短短半个时辰有十年那么长。他来到正阳卫时，皇上啥也没交代，就让他去见见林洛，最少陪林洛坐半个时辰。而身为锦衣卫指挥使，参与过诸多机密的调查。这段时间，皇上对林洛的关注，林洛大概的身份，蒋桓心知肚明。他不敢得罪林洛啊。不仅要笑，还要笑得好看。直到林洛送走蒋桓，他都没想明白锦衣卫指挥使到底是来做什么的。邀请蒋桓四处走走，他也不肯。茶水冲了十几回，喝的都没味儿了，才终于告辞。说了什么吗？没有。林洛记不起蒋桓说过任何一句有意义的话。林洛，蒋桓找你，是否与燕王府有关？蓝玉关切地问道。林洛摇摇头，那是来考察火铳改良法的。冯胜也问。林洛依旧摇头。蒋桓奸诈阴险。不可不防，林洛，你一定要小心。富有的语重心长的嘱咐道：“以后能少来往，尽量少与他来往。”我和蒋桓第一次与他见面，之前未有过交集。林洛也百思不得其解，管他的，反正他来的正好，把朱棣吓走了，不然咋这一千多两黄金都不好要到手？你这孩子，都敲诈到燕王头上了，该说你是胆大还是不要命？富有德和冯胜都在摇头，怕这些。林洛不在意，都被人打上门来了，还缩起头来当乌龟。那不如现在就上吊自杀。若正阳卫挡不住燕王府的骑兵冲锋，今天朱高燧和朱高煦能放过我，我只是让他们在猪圈关了一会儿。若我落在他俩手上，下场绝对更惨。咱要一点赎金，算是便宜他们了。说得好。蓝玉拍着大腿大笑：“燕王算个屁！孩子，你千万别跟着蓝疯子学。”冯胜没好气道：“蓝疯子本来就和燕王有矛盾，现在又想拉你下水。嘿嘿，咱不怕。现在已经和燕王府彻底撕破脸皮，好在林洛也早有准备。”现在的退路越来越多，等几年朱允文那小子继位，林洛就要开始逃跑计划。也是，有咱们几个老家伙罩着你，燕王也动不了你一个毫毛。富有德暗道可惜，要不是之前皇上下圣旨，赏赐林洛财物，让林洛成亲，隐隐有招驸马的意思。富有德现在说什么也要让林洛跪下，磕几个头，认个干孙子。林洛只是笑，不说话，心想这几位爷爷都是好人，对咱也好。可惜好人不偿命，没了太子朱标。他们几个国公也都是秋后的蚂蚱，朱屠夫的磨刀霍霍，这几年一个一个的都要收拾他们。林洛也是有心无力，帮不了多少，连朱爷爷、林洛都没有十足的把握能保命。好了，孩子，爷爷该走了。蓝玉和冯胜二人在一起，他憋得难受。眼前的林洛优秀的过分，是咱大外孙，上位马上要认可他的身份，可蓝玉偏偏不能说出来，不能炫耀，忍着，等上位昭告天下那天，才能狠狠的在他们面前嘚瑟。蓝玉忍得浑身痒痒。犹如有蚂蚁在爬，几位爷爷留步，我爷爷正好也在正阳卫，不如大家坐在一起喝喝茶。林洛笑道，然后往书房一看，人呢？
，指挥使大人，朱老爷说他先回去了，让你好好休息，下次再来看你。还说皇上马上就要过生日，让你准备一份礼物送到锦衣卫。这么快就走了？林洛有些失望，还有些奇怪，皇上过生日和咱有啥关系？一拍脑袋，对，爷爷这是在提醒我，不要忘了生日礼物。林洛记得上次爷爷说过，他的生日是9月18这不眼看就到了。爷爷肯定怕我忘记他的生日，故意提起皇上的生日，让我想起来。小老头真可爱。林洛，你爷爷在锦衣卫当值。冯胜和朱元璋听得清楚，都是心中一惊。他怎么姓朱？哦，是我认的爷爷。林洛解释，我从小就被宫崎村的立正王汉生收养。朱爷爷是我考上秀才后认识的。孩子，你爷爷既然说了让你给上位生日礼物，那你就一定不能忘了。要没有什么特别合适的东西做礼物，你到我府上看看，随便你挑。蓝玉提醒。朱爷爷，那不就是咱皇爷？这是马虎不得。放心，咱别的没有，好东西多的是。不过我一个小小的指挥使，真的有资格给皇上献贺生日礼物？林洛不解，自古送礼都是一门学问，给皇上送礼更是如此。皇帝大寿，普天同庆，下级官员也就写一封贺表。如果朝廷有明确的要求，下级官员才能进献礼物。至于能不能送到皇帝手上，那是另一回事。无故进贡是一项罪名，搞不好要坐牢。按理你是没有资格的。皇上今年也没有要大办寿宴的意思，三品官员没有献上礼物的资格。冯胜和傅有德两人也很疑惑。孩子，你爷爷在锦衣卫是什么地位？地位？林洛仔细想了想，朱爷爷吹起牛来震天响，搞得他自己就跟皇帝一样，啥事都能办。不过论本事，应该真有一点，能给林洛从秀才整成军户，还带林洛去皇宫里闲逛。爷爷是皇上的心腹，他常说跟了皇上几十年。林洛说道：“是个御史，又在锦衣卫根基深厚。”大明有这有的人，姓朱，两位国公爷更加疑惑。只有蓝玉在傻笑，外孙认爷爷了，那可太好了。怪不得上尉在军演和庆功宴上对老夫说了那些话。离上尉正式承认皇太孙已经没多远了。孩子，你爷爷总不会害你，放心吧。蓝玉笑道。三人离开正阳卫，斜阳照在身上。老蓝，你到底知道些什么？冯胜开口发问。老夫把朝中之人想了个遍，也没有一位姓朱的是皇上的心腹。锦衣卫里应该也没有这号人物。不错，富有得富义。现在想来，皇上对林洛封后的赏赐和浩海达玉那些屁话似乎没关系。咱几个都误会皇上了。皇上是真喜欢林洛。今天蒋环又来的如此之巧，十有八九是林洛那个朱爷爷的原因。皇上在军演之前，肯定就已颇为了解林洛，也应该是那位朱爷爷。两人一通分析，最后都望着蓝玉。别看我，我啥都不知道。真的？蓝玉急忙摇头摆手，一个劲的否认。但脸上抑制不住的笑容已经将他出卖。蓝疯子，快说！傅有德骑在马上，怒道：“你把庄子给那孩子，肯定不安好心。”还有林洛的爷爷，你们是不是认识？不是，我没有，别冤枉我。蓝玉继续否认：“上位都没明说的事，我现在说了，不是害了林洛。”狠狠抽了一马鞭，骑着马先跑了。不对劲！冯胜望着蓝玉的背影，这疯子不是个能瞒住事的人，肯定有大秘密。两人的心头都有巨大的好奇，也有一些猜测。那位姓朱的爷爷不简单，林洛绝不是像他们了解的那样，只是个秀才，然后转成了军户。只不过两人都不敢乱说，只能和蓝玉一样，憋着心事回府。皇宫内，乾清宫，朱元璋捧着林洛和他的合照，笑了快一个下午，禀报皇上，蓝玉等三位国公一起离开正阳卫，各自回府。林洛想邀请他们和朱爷爷一起喝茶，可惜朱爷爷已经离开。除蓝玉以外，宋国公与尹国公也对林洛和朱老爷的身份有了一些猜测。马三事无巨细地向朱元璋报告，情报里的朱老爷自然就是皇上本人。这才和大孙分别多久呀？还不到一个时辰，皇上就忍不住想不知道大孙那边的情况。哈哈，让这几个老家伙去猜，他们想破脑袋，一定都想不到朱爷爷就是朕。林洛是朕的好大孙，大明未来的皇帝。朱元璋露出顽皮的笑容，心里有一种恶作剧般的爽快。傅有德带着几名随从，只身返回正阳卫，想阻止燕王府与正阳卫的冲突。马三继续报告。冯胜通过中军都督千世李希勇，调动一千兵马前往正阳卫。蒋桓到来后，燕王朱棣答应林洛的条件，匆匆离去。哼！朱元璋目光陡然犀利，谁给冯胜的胆子，敢擅自调动五军都督府的兵马？真把朕的大孙当他孙女婿了？五军都督府掌管天下兵马，权柄甚至比兵部还要重。朱元璋成立五军都督府的目的，就是为了直接掌控军队，一旦出问题，则大明江山危险。皇上，您第二次封赏送到时，冯胜和傅有德也在场。两位国公爷听到口谕后，似乎以为皇上要招林洛做驸马。宋国公冯胜之后，不敢再提招林洛为孙女婿。傅有德也没再说认林洛做孙子的话。马三小心的说道：“他看得出来，皇上的生气归生气
，但没有杀气。果然，朱元璋眉头一皱，这不行啊！朕看好冯胜那俩孙女，和大孙般配。可大孙喜欢的好像是徐妙锦、头疼。朱元璋当时答应的痛快，现在却烦恼。到时候，老四和大孙做了连襟，一个叫妹夫，一个叫姐夫。按老朱家的关系，林洛得叫四叔。乱了，乱了！朱元璋一个头两个大，干脆抛在一旁，等大孙和徐妙锦那丫头互相看对眼了再说。老四把金子给大孙送去了没？回皇上，运送黄金的车辆刚从燕王府出发，只要和林洛有关的事，马三都时刻准备着最新消息，随时应对皇上的询问。好，朱元璋满意的点头。老四虽然脾气暴躁些，城府有些深，办事还是靠谱的。咱大孙娶亲的家底，可不能就这么全部赏给士族了呀。马三低着头，皇上这也太偏心了，心里只想着大孙。朱元璋小心的把与林洛的合照收起来，本想看下奏折，突然又想起一件事。对了。老三在锦衣卫老实不？靖王殿下茶不思，饭不想，今日一直在叨念着皇后。马三如实回报。朱元璋听到马皇后，不由得叹气。去看看老三。庆功宴上，朱元璋虽然骂得凶，但蒋桓也不是没有眼色的人。在没有明确的圣旨前，他万万不敢得罪一个王爷。蒋桓在北镇抚司特意收拾出两个房间，好生伺候着朱刚。除了不能到处走动、餐食等，其他都按锦衣卫的最高标准来。只不过依旧和靖王府没得比。什么主食，本王不吃。这茶是人喝的，我要见父皇，你们虐待我。母后，您看到孩儿被折磨，一定很难过吧？朱刚把送进去的饭菜和茶水全部扔了出来，骂到下午没力气了，才躺床上休息片刻。晚饭时间，他饿得受不了，喝了一小碗粥，然后把依旧把其他的饭菜丢出去，大骂小太监一顿。锦衣卫这帮狗东西，你们是要本王死啊？床比石头还硬，被子比冰块还凉，本王吃不好，睡不好，活不了几天了。父皇，您快来救救臣吧。母后。您在天之灵保佑孩儿呀！呜呜！朱元璋刚到北镇抚司，就听到了靖王朱刚的哭诉，顿时脸色阴沉。蒋桓一看，皇上脸色不好，心里暗自叫苦。咱已经尽力了，可北镇抚司的衙门就这条件。靖王殿下吃了好饭好菜，平日里咱都不能经常吃到呀。岂料蒋桓还未开口解释，朱元璋已然大怒：“朕让你把靖王打入大牢，你好酒好肉的招待他，还给他整了软床被褥。靖王到底是来享福的，还是受罚的？”蒋桓被问得哑口无言，父皇，孩儿知错了。朱刚听到朱元璋的声音，喊得更加厉害，甚至带上了哭音。孩儿好饿啊，孩儿也好累啊，孩儿刚才睡觉做梦，梦到母后了。朱刚知道父亲的脾气，求父皇其实没用。从小朱刚惹朱元璋生气的时候，都是靠马皇后护着的，所以朱刚哭两句就喊一声母后的名字。如朱刚所料，朱元璋听到马皇后，立刻就心软了，挤出了两颗老泪。老三，不是父皇不疼你，实在是你说的话。做的事太给你爹丢脸，你好好反省下，知道错就好。呜、哦、呜，父皇，孩儿面壁思过了一整天，明白了父皇的苦衷。朱刚也是个厚脸皮的，立马抱住朱元璋的腿大哭。孩儿没什么坏心思，只是一时嘴快，欣赏林洛那个小伙子。嗯嗯，你欣赏他是好事，父皇好高兴。朱刚无意的一句话，正好挠到了朱元璋的痒痒处。朱元璋龙颜大悦，你老老实实的在锦衣卫待着，父皇就不把你关大牢了。好好吃饭，好好睡觉。等过几天，父皇过生日的时候把你放出来。朱刚掰着指头一算，父皇过生日还得有五六天的日子，立马垂头丧气。父皇，您能不能把我先放出去？孩儿也好，给你准备生日礼物。不用了，父皇不做，做样子惩罚你，以后个个都像你这样乱来，那还得了？主要是朱元璋对其他皇子皇孙的礼物都没有什么期待了，年年都是那么些。以往过生日，朱元璋都已经腻歪了，现在他只期待大孙林洛能给他带来什么样的惊喜。朱刚却急得抓耳挠腮。他是个喜欢享福的王爷，被软禁在锦衣卫，自我感觉和坐牢也没区别。父皇，孩儿反思了整整一天，终于明白不该和林洛那么亲密。儿臣的任务是守卫大明北方的边疆，不应该和朝中武将结识。其实这个道理每个藩王都知道，只不过朱刚一门心思的想着正阳卫的罐头，还有把林洛搞到靖王府去，倒没有其他歪心思，所以朱刚反应的比较慢。现在为了自己早日重获自由，他只能忍痛放弃收拢林洛的打算。朱元璋却狠狠拍了他一巴掌。错，父皇不是因为你对林洛那孩子好而惩罚你，相反，你们俩关系亲密，父皇很高兴。但你以后不可再与他称兄道弟。儿臣明白了，儿臣是大明的王爷，林洛只是大明的臣子，王爷和臣子不能做真正的朋友。朱刚自以为是的说道。朱元璋差点没气的再给朱刚一巴掌。你对待林洛，不可以用对朝臣的态度，应该是叔侄的关系，懂了吗？儿臣不儿臣懂了。朱刚其实是懵了，林洛也不是他的侄子。怎么以叔侄之礼相待？不过他明白一件事，凡是父皇说的话，那都是对的。朱元璋看着朱刚那肥肥的脸上
，挂着刚才哭出来的几滴眼泪，还有迷茫的笑，不由得摇摇头。算了，不求这傻孩子现在能懂，反正以后和林若处得来就行。老三，父皇其实有句心里话想问你。父皇，儿臣一定老实回答。朱刚保证道。朱元璋面色一正，老三，父皇让你当太子，你觉得怎么样？朱刚被朱元璋这句话吓得差点一屁股坐在地上。父皇，您和孩儿开什么玩笑？孩儿从来没想过要当太子呀。以前你大哥在，你当然不敢想。朱元璋哼哼道：“现在你想吗？不想。”朱刚的头摇得跟拨浪鼓似的。孩儿从小的那点爱好，父皇都是知道的。这辈子安安稳稳的当个王爷，能守住大明的北部边疆，已经心满意足。要是父皇担心孩儿不老实，也可以把孩儿转封到中原，裁撤王府的兵权，每年足额发放俸禄银子，孩儿绝无其他奢求。转封之事非同小可，你此话当真？朱元璋看着朱刚长大，其实比较了解朱刚的性情。不过从执掌一方的靖王。转封到大明内部的普通藩王，其中的区别可太大了。一般藩王与边塞王地位相差很多。父皇，您别再试探臣了。朱刚连忙道：“儿臣对太子之位真的一点想法都没。父皇若下不定决心立皇太孙，就考虑二哥和四哥吧。儿臣对治理国家一窍不通，也没有兴趣，只怕有辱先祖，糟蹋了大明江山。二哥和四哥就不同了，他们能力强。嘿嘿，你知道父皇想把皇位留给大孙？”朱元璋一脸笑意。朱刚点头，以前不知道。军演上全明白了。朱允文走在所有藩王最前面，儿臣要是还看不明白，那真是白白长了这么几十岁。允文那孩子，朱元璋的笑容里带上了几分慈爱和狡黠。老三，你猜错了，父皇确实要立皇太孙，但允文不适合继承大明社稷，朕有更好的人选。朱允文不适合。朱刚怀疑自己的耳朵出了问题。大哥朱标的儿子，除了朱允文，还有朱允通。但朱允通出了名的懦弱，连他的亲生母亲常氏那边的人都不喜欢。父皇又怎会立朱允通为皇太孙？朱元璋见朱刚一脸傻傻的样子，也不多说。这事儿你知道，放在心里就行。诸多皇子中，父皇只告诉了你一人。总之，你以后要与林洛好好相处，保持亲密的关系，断不可闹别扭，发生矛盾。孩儿明白，明白，那是不可能的，一点都不明白。前一句还是和皇太孙有关的，下一句突然就到了和林洛的关系。朱刚根本想不明白。不过他的确是因为想招林洛做女婿，才惹得朱元璋生气。以后一定不能再说这种话。只盼这几天早点过去，父皇的生日快快到来。时间一晃，五日过去，林洛已经在随身商城里选好了给爷爷的礼物。他发现朱爷爷的生日与皇帝朱元璋的生日竟然是同一天，九月十八。这要巧，林洛想了想，大概与他自己的情况类似。林洛来到大明时，并不知道自己是哪天生日。义父王汉生便把林洛背大水冲到鸡公村，村民就起林洛那一天当做林洛的生日。每年这一天一定要做顿好吃的给林洛。认了朱爷爷以后。朱爷爷又说，十月二十七才是林洛的生日。反正林洛不知道自己生于何年何日，只要老人们开心，怎么说都行。估摸着朱爷爷生于乱世，家里人早早的没了，和林洛一样弄不清楚生日。正好早早的跟随了皇帝朱元璋，两人关系亲密，就算成了一天。苦命的朱爷爷啊！林洛心疼起这位老人，随手也找了件合适的物件给朱元璋做礼物，顺路一起送到锦衣卫去。还没出发，蓝玉府上的管家来了：“林爷，我家老爷担心您选不到好的礼物。”请林爷到梁国公府上的宝库看上什么拿什么。管家复述蓝玉的原话：“蓝府有什么好东西，能比得上咱从随身商城里挑出来的？”林洛不信：“不用了，我已经选好。”林爷，您就当可怜可怜我，跟我走一趟吧。”管家哀求道：“我若请不到您，回头老爷要打我板子。”蓝玉那臭脾气，林洛心知肚明。得，顺路去看看你们府上的宝贝也好。干脆把给皇帝的礼物交给蓝玉，让蓝玉带进宫。这么几大箱子。林洛自己送去锦衣卫也不大方便。到了兰府，蓝玉兴致勃勃地带林洛到了府上的一个小院子。打开院门，林洛立即被闪瞎了眼。各种金银珠宝、奇珍异兽，花园里有瑰丽的植物，地窖里有美酒佳酿，还有十几个各色美女款款走出。啊、呃，美女你不能选，上位不写。蓝玉老脸一红，只顾着向林洛炫耀，忘记这一茬了。你要自己喜欢，可以选几个带回正阳位。我也没兴趣。蓝爷爷，你哪来的这么多宝物？林洛一直以为蓝玉是个铁憨憨、暴躁的粗汉，没想到他如此享受奢靡。嘿嘿，爷爷，我打了几十年仗，金的、银的、美的、香的，什么没抢过？这一点算什么？打仗的人都不知道能不能活过今天，有好的当然先自己享受了。蒙古大汉的女人，爷爷都睡过。蓝玉却颇为自豪，这都是咱的战利品，咱半辈子战功的最好证明。林洛无言以对，指了指自己带进府的几个大箱子。蓝爷爷，你宝库里的东西好是好，但都比不上我给皇帝的礼物。吹牛！你才当上指挥使几天，能有啥好东西？蓝玉不屑一顾。林洛望了望蓝玉身边的人
给了蓝玉一个意味深长的眼色。蓝玉会议，你们先下去。林洛把这四个大箱子的妙处要怎么操作，操作以后有什么情况，绘声绘色的给蓝玉描述了一遍。蓝玉听得心驰神往，孩子，照你这么说，这东西简直比仙家的法宝还厉害啊！上位看到一定会喜欢，但真的有如此神奇的东西？蓝玉深表怀疑，别一个弄不好。在皇帝和朝中众人面前出了丑，弄巧成拙。放心，林洛撇撇嘴，这东西是现代工厂流水线工业化成批生产出来的，通过了国家质检，远销国内外，怎么可能出问题？蓝爷爷，你记着操作的步骤，绝对不会出错。那你再讲一遍。蓝玉小心谨慎，一再确认自己不会搞错之后，才打发林洛离开。相比于献给皇帝的礼物，林洛给朱爷爷准备的生日礼物，则更为小巧精致，揣在怀里就行。刚出了梁国公府没多远。林洛看见行人出现了骚乱，都朝一个方向涌去，正奇怪发生了什么事。神色匆忙的应天福引孙志用带着官差而来，林洛也闪到一旁让路。孙志用没有坐轿子，而是骑着一匹马。原本焦急的只顾赶路，瞥到了路边的林洛，孙志用顿时出现一丝喜色：“林贤弟，你出现的太及时了，为兄正好遇到了难题，快随为兄一起去西门。”孙兄，我现在有事，没工夫，再急也比不上为兄的事，为兄求贤弟相助。孙志用不由分说的牵了一匹马给林洛，快马加鞭，很快就到了西门。林洛只看了一眼，也不用孙志用解释，就明白发生了什么。城墙上密密麻麻的爬着成千上万的蜜蜂，这不是事儿。关键蜜蜂聚集，形成了几个大字：百姓聚集在城门之下，观看着奇异的景观。守护城门的士兵赶都赶不走，反而引起了行人纷纷议论。天哪，蜜蜂怎么会爬在城墙上？那几个是什么字？这是上天的征兆。大多不认识字的百姓。刚开始还只是看个热闹，嘘，你不要命了？知道那四个大字是什么意思吗？你还敢大声说话？这位大叔，咱一辈子种地，斗大的字一个都不认识，你有学问就请说说，那几个大字到底是啥？是，不敢说出口，大逆不道呀！随着百姓越来越多，终究有好事又不怕死，还能认得字的读书人，那四个字在人群中终于传开，惶恐失措、躁动不安也散发开来。天王大明，就算没读书。不识字也明白这四个字的意思。这四个大字犹如平地惊雷，在人群中引起了巨大的轰动。孙志用急得跳脚，对身后两队官差大喊：“快驱散百姓，不得为官！”林洛却伸手拦住：“慢，孙兄切勿妄动。贤弟，不是为兄慌张，城墙上出现了此等大逆不道之言，若处理不好，为兄全家老小就没命了。”林洛还是摇头：“城卫军都无法驱散百姓，你这两队衙役过去，又能有什么效果？万一引得百姓骚乱……”岂不更糟？哎，贤弟所言，为兄也知道，可没有更好的办法，还请林贤弟赐教，救为兄一命。孙志用都快给林洛跪下了。莫急，林洛问道：“孙兄可知蜜蜂为何会在城墙上聚集成字？”孙志用叹气：“为兄熟读圣贤书，倒也不是读死书的，定是有人用了蜜糖之类的东西涂在城墙上，吸引蜜蜂过来，引发百姓围观。这种伎俩，民间多有流传，不是秘密。只不过突然出现在应天城内。”百姓不明真相，造成了恐慌，为兄一时也无法扭转局面，只能驱散百姓，维持稳定。强行驱离，只怕不妥。林洛说道：“如果只有这四个大字，不过能暂时造成百姓混乱而已，没多大作用。我猜背后搞鬼的人一定还隐藏在附近，一则观察混乱的局面，享受作乱的满足感；二则等待机会。如果百姓和衙门起了冲突，正好趁乱煽动，引发更的混乱。万一衙门的官差和百姓打起来，打死人。”引发众怒，第一个用背锅的人便是孙兄你。朝廷可不会管孙兄是出于何意，正好把你推出来顶罪，以平民意。贤弟所言极是。孙志用一拍脑门，冷汗直冒。为兄收到消息后，急匆匆赶来，急昏了头，差点酿成大错。百姓现在已经惶恐不已，人心浮动，只要有人稍微推波助澜，定会大乱。届时朝廷为了安抚民心，百姓以为是上天降下凶兆，那孙志用的项上人头就祭天了吧？这事儿我来给孙兄解决。既然遇见了，林洛决定顺便帮帮孙志用。好歹向应天府买了那么多荒地，和孙志用合作愉快。而且这个府尹虽然有些胆小怕事，但本性不坏，当官还算公正。关键以后多的是和应天府打交道的地方，换个府尹不见得比孙志用方便。那就全倚仗贤弟。孙志用大喜，自从见识过林洛沈安的本事后，他对林洛早已佩服的五体投地，否则也不会硬拉着林洛过来。需要为兄怎么配合？不用。林洛摆摆手，从怀里摸出一块金牌，我去去就回。孙兄只需观察周围有没有什么行踪诡异的人。这块令牌是朱爷爷交给林洛进宫用的。今天要去锦衣卫办公的北镇府司，林洛就带在了身上。现在正巧能派上用场。不远处，一座茶楼下，朱元璋阴冷的目光
，冷冰冰的瞧着西门城墙上那四个刺眼的大字：“皇上，一定有人在城墙上涂了蜂蜜。”马三小心的说道：“朕不知道吗？需要你说？”朱元璋没好气道：“关键是百姓怎么想？光天化日下，百姓只会当做是上天的预兆。这帮废物，看个城门都看不好，都该死。”后天就是朱元璋的生日，他往年是不喜欢过生日的，因为人老了，都希望自己都能活得长一些。过一个生日，意味着自己老了一岁。离死亡更近一年。不过，今年朱元璋希望生日早点来，他早点收到大孙的礼物。在皇宫里等了五天，锦衣卫传来的消息都没有大孙准备礼物的情报。朱元璋坐不住了，便带着马三要亲自去正阳卫探探零落的口风。没成想，刚出宫就听说西门这边出了事，密封聚集成字，天王大明，吓唬不到朱元璋。他早年聚众造反，见惯了这种鼓动百姓的手段，甚至朱元璋自己还是一把好手，说破了再简单不过。可百姓就偏偏吃这一套。眼看百姓越来越多，陈卫军一点办法都没有，朱元璋更加生气。在看热闹的人群中，他突然发现了一队与众不同的人马。马三，你去看看，是哪个皇子皇孙的车驾，让他来见朕。朱元璋指着几辆马车道：“这几辆马车大喇喇的停在街上，禁军守护在周围，百姓都不敢靠近。”马三去了片刻，很快领着一个少年返回：“黄爷爷，您怎么这身打扮？来者不是别人，正是皇孙朱允文。”他好奇的打量朱元璋和马三身上的装束。爷爷今天微服私访，正好到了西门。朱元璋随口道：“允文，你是听到了消息，特意出宫来观察此事的？”“是。”朱允文低头回答。孙儿在宫里听闻有妖人作乱，便想过来看看，正巧遇上了黄爷爷。那你给爷爷说说，瞧出什么问题没？”朱元璋笑呵呵问道。朱允文想了想，孙儿认为这肯定不是天兆，大明国运昌隆，一定是妖人做法，欺骗百姓。不错，不管凶兆还是吉兆，都没有那么容易出现。”朱元璋笑道。你说说，妖人是怎么做法的？这孙儿没见过。朱允文茫然。子不语怪力乱神，孙儿读书写字，从没听先生讲过妖法之类。你是个好孩子，不知道也正常。朱元璋慈爱的拉着朱允文的手。那你应该知道四面楚歌的故事吧？嗯，楚汉争霸，刘邦打败了项羽，项羽无颜见江东父老，自刎而亡。不错，其实，在民间，关于项羽之死，还有一个故事。朱元璋说道：当年项羽兵败，且战且退，到达乌江岸边时。看到地面上有很多蚂蚁，组成四个大字“项羽必死”。啊！朱允文惊奇的睁大眼睛，这不是和现在的场景一样吗？项羽以为天要亡他，当即绝望自杀。其实这是张良的计谋，他提前派人在江边用蜜糖写上了这四个字。蚂蚁爱吃蜜糖，自然聚集过来。啊！孙儿明白了。朱允文眼睛一亮，现在城墙上的这四个字也是如此形成的，妖人用蜂蜜写出来的。朱元璋点头。项羽兵败自杀，有很多传闻。那个故事也不知真假，但这种蛊惑百姓的手段，千百年来一直都存在。允文，你说现在该怎么处理这件事？朱元璋并不担心，只要他还活着，谁都动摇不了大明的江山，反倒起了考教朱允文的心。此事关乎大明在百姓心中的声望，不可轻视。孙儿要好好考虑一番。朱允文一时不知如何回答。朱元璋也没催促，关乎百姓，确实应该谨慎一些。你慢慢想，想好了再告诉爷爷。正说着，朱元璋就看见一个人吊着一根绳索。慢慢从城墙上掉了下来，那是大孙林洛。朱元璋顿时紧张地站了起来，心里有一种说不出的感动。他要去清理蜂蜜和自尽。大孙一心为大明啊！当百姓不明所以，还在当看客，被鼓动，被利用；当有的人还在迷茫地看着一切，横权利弊时，已经有人默默地挺身而出，扛下了所有。朱元璋的心揪在了一起。比起其他，他更加担心大孙的安危。城墙那么高，掉下来怎么办？绑在腰间的绳索是否结实？陈卫军的士兵在上面有没有拉稳绳子？那么多的守门士兵，为何没有一个代替大孙吊在半空？朱元璋紧紧地注视着林洛，只见林洛手上拿了个小木桶，还有一把小扫帚。没人帮忙提水吗？朱元璋眉头紧皱，清理蜂蜜不是那么容易的，只凭大孙一个人，小小的木桶里能装多少水？看门看不好，给大孙打个下手，都没个机灵点的。朱元璋低声怒骂。然而，林洛的小木桶里并非装的清水。他也不是要完全清洗城墙上涂抹的蜂蜜，小木桶里装的是蜂蜜。林洛先用扫帚在城墙上把之前的一个字刷了几下，然后蘸了蜂蜜。片刻后，上面的士兵把林洛拉回了城墙。朱元璋悬起来的心也放下了，只是几个蜂蜜写成的大字而已。朱元璋根本不在乎，什么上天的预兆都是骗人的。但如果大孙因为清理蜂蜜自己受伤，那就真的是天王大明了。黄爷爷，那个人怎么没有把城墙上的大字刷掉？他下去做什么了？朱允文扬起天真的脸，好奇的发问：“守门的士兵也不帮忙？孙儿，你仔细看着，等等就明白了。”朱元璋一开始也不知道林洛想要做什么。
，让朱元璋自己来处理，也不过暂时安抚百姓，尽量不让现场混乱，然后尽快抓捕作乱之人，斩首示众。最好在抓捕或者斩首之时，弄个急兆的假象，对冲之前的凶兆。但显然，大孙的做法更加直接，也更加有效。林洛回到城墙后不久，在百姓议论纷纷中，在孙志用焦急的等待中，城墙上“天王大明”四个大字渐渐发生了变化，有一群蜜蜂飞来。嗡嗡的扑上城墙，王字变得笔画混乱，成了另外一个大字。吉兆呀，祥瑞出现了。百姓中，识字的读书人惊呼连连，大部分不认识字的急忙询问：“怎么了？你们刚刚一个个的说大逆不道，墙上的字不能读出来，现在怎么又变吉兆了？”读书识字的人膝盖一弯，跪在了地上。天佑大明，这是上天在告诉我们，当今圣上英明神武，我们处在从未有过的盛世啊！别的不行，跪的最快。歌功颂德，拍马屁是老本行。皇上声明，天佑大明。某几个读书人带头，城墙上的大字在百姓中重新传开，人群一片一片的跪地磕头，还有从别处赶来观养吉兆的百姓。这么好的办法，我怎么没想到呢？朱允文看得捶胸顿足，看着城墙上蜜蜂组成的大字，由天王大明变成了天佑大明，一字之差，百姓归心。天佑大明实在是妙，允文，你要多学学。朱元璋拍拍他的肩膀，回宫吧。好好读书，他现在已经不指望朱允文能和林洛比，给林洛当弟弟，挺好的。黄爷爷，孩儿告退。朱允文鞠躬行礼。皇上，咱们还要不要去正阳卫？待朱允文离开，马三请示。还是说现在就去和林爷见面？朱元璋望了望从城墙上下来的林洛，大孙进酒馆了，和大孙说话的那个官员是应天府的府尹。回皇上，正是应天府尹孙志用。看来林爷是和孙志用一起过来的，那就不去打扰了。大孙随时随地。都能给朕带来惊喜，朕不妨耐心等等，期待的越久，惊喜就越大。传令给武城兵马司，还有应天府，限令他们在三日之内抓捕妖人余孽。朕要在生日之后处决这些犯上作乱之人。祭天，朱元璋眼中凶光一闪。林洛能想到的，朱元璋自然也能想到。这帮人偏偏在他生日这几天装神弄鬼，后续肯定还有其他动作，肯定还会在他的生日上捣乱。必须以最快的速度抓到他们。马三立即下去传令。酒楼外，孙志用擦擦额头上的汗水，诚恳地向林洛作揖鞠躬：“贤弟，你真是为兄的救命恩人，请受为兄一拜。”孙兄莫要客气。林洛扶住孙志用的肩膀：“举手之劳而已。孙兄刚才可观察到了有可疑人物？为兄汗颜，虽然发现了一些神色慌张的人，却没有找到真正的疑犯。”孙志用摇头。林洛表示理解：“看来背后搞鬼的人所图不小，很能忍。”林洛悬挂在城墙上时，还故意磨蹭了会儿。就是留给孙志用更多的时间，看有没有机会能引蛇出洞。孙兄接下来要以最快速度抓到捣乱之人，我猜朝廷的命令很快就要传给应天府。为兄也想啊，但谈何容易？孙志用犯难道大人有圣旨道。一名捕快跑了过来，皇上命应天府衙门，三日之内破获西门城墙案，抓捕作乱妖人。孙志用额头的汗刷刷往下流，这怎么可能？啊？应天城来往客商和百姓，何其之多！想要调查，如同大海捞针。希望渺茫，何况只有三天时间。他慌乱的目光再次掠过林洛的脸，然后又叹气。林洛已经帮了他很多，如今这事，就算林洛查案再是厉害，只怕也无能为力。林洛见孙志用望向自己，不由得微微一笑。他刚才正准备和孙志用商量一下追捕疑犯的方案，没想到圣旨来得这么快。看来皇帝也不想在他的寿宴上出什么岔子。孙兄，背后真凶或许不那么容易找出来，但只是要查明案情，抓捕几个作案相关之人，其实很简单。简单。孙志用惊喜万分，抓住了救命的稻草。贤弟，快快请讲，以后林贤弟就是为兄的再生父母，救命恩人。孙志用恨不得给林洛立个牌位，把林洛供起来。林洛笑了笑，在茫茫人海中抓几个疑犯确实很难，咱们要从蜂蜜入手，怎么入手？有了林洛的提醒，孙志用还是想不明白，莫非城墙上的蜂蜜不是一般的蜂蜜，大有来历？如果是几种特产的蜂蜜，倒是可以追产来源，也算一条线索。林洛却摇头，在下才疏学浅，也没有养过蜂，分辨不出蜂蜜的不同。但城墙上的大字，个个都有四尺见方，又要持续吸引蜜蜂，书写消耗的蜂蜜很多。而蜂蜜这个东西，一般人不会大量储存。孙兄可严查应天城内各大售卖蜂蜜的店铺，将近几日大量购买蜂蜜之人，一一拘捕审问，说不清用途的，便是疑犯。孙志用闻言，眼前一亮，好办法。为兄再去城卫军处查一查，今日有无商贩运送大量蜂蜜进城，事不宜迟。时间紧急，为兄马上去查。待此案了结，为兄再好好答谢贤弟。孙兄请便。林洛冲孙志用摆摆手。
。其实这个办法也是碰运气，抓到犯人的机会不小，但也有可能白费力气。看孙志用的造化了。林洛前往皇宫，进了北镇府司，把给朱爷爷的礼物留下。蒋环不敢怠慢，立即向朱元璋报告：“快，快呈送礼物！”朱元璋大喜，却又猛然一拍桌子：“算了，你将礼物收好，后天早上再送到乾清宫。后天才是朱元璋的生日。”在没有大孙准备生日礼物的消息时，朱元璋天天打探，巴不得早点知道。礼物真的送来以后，朱元璋反而想把惊喜留在生日当天。朕要忍住，这是大孙送给朕的第一份生日礼物，朕一定要等到生日那天亲自打开。朱元璋不断的提醒自己，皇上送到锦衣卫的这份是林爷给朱老爷准备的。马三提醒道：“献给皇上的贺寿礼，大孙在今日早些时候先送到了梁国公府，托请蓝玉一并送来。”哈哈。朕还有一份礼物，大孙给朕送了两份贺寿礼。朱元璋兴高采烈，不揭开身份，好处多多啊！不仅可以逗逗大孙，享受寻常百姓的爷孙之乐，还能躲在暗处接收意外之喜。想到此处，朱元璋更加兴奋，期待。就在早些时候，林洛吊着绳索悬在城墙上时，西门不远处，百姓中有一辆不起眼的马车，马车里的女人有一副倾国倾城的容貌，其气质清冷，又有一种不可侵犯的感觉。他心眸如冰，冷冷注视着林洛土改城墙上的大字：“天王大名，天佑大名。”女子细白的小手捏得紧紧，青筋都出来了，可见心中的愤怒。哪里来的书生，胆敢破坏本教大事？守城的士兵都是吃干饭的，怎么能让一个小小书生随意爬上城墙？女子名为韩星瑶，名不见经传，似乎一个不起眼的小人物。但她的父亲当年名动天下，乃是元末红巾军的领袖，小名王韩林儿。韩家以白莲教起事，反抗蒙元。当时的朱元璋也只不过是红巾军的一员战将而已，可恨朱元璋包藏祸心，在抗元形势一片大好，迎接韩林儿进入应天城时，故意凿穿船底，淹死了韩林儿。次年，朱元璋自立为吴王，派兵平定中原，驱逐蒙元，最后登基为天子。朱元璋登基，离韩林儿死亡只不过隔了一年多。韩信尧当时才刚刚出生，逃过一劫，长大成人后，他继承了白莲教圣女之位，从小对朱元璋恨之入骨。立誓为父报仇，圣女，接下来我们要怎么做？马车前的车夫低声询问：“是否要立即煽动百姓，继续制造混乱？”哎，已经没用了。韩星瑶颇为可惜的叹气，他谋划多年，势必趁这次朱元璋大寿之时报仇雪恨。西门城墙上的大字只不过是第一步，本来一切顺利，白莲教也非常善于利用这些手段蛊惑人心。就算大明朝廷知道是怎么回事也没法避免百姓的人心动摇。谁料半路杀出来的小书生借力打力。竟然用蜂蜜涂改了字迹，将天降灾难的凶兆变成了祥瑞的吉兆，百姓莫不磕头称颂大明天子。韩星瑶越想越气，不断的提醒自己要克制。赵叔，咱们走，不要再暴露其他人员。为了这一天，我已经等了十几年，万万不能出差错。据可靠消息，狗皇帝生日当天将出宫巡游，咱们只需要埋伏人马在巡游路线上，出其不意，必定取他狗命。是，谨遵圣女法旨。韩星瑶的马车缓缓离去。天王大明四个大字。只能算一个小小的恶作剧，恶心一下朱元璋，没有实际的杀伤力。失败就失败，无所谓。韩星瑶自我安慰了一番，果然重新平静下来。经过多年的潜伏，白莲教已经在应天城内发展了二十多处据点，埋伏的人马不下三百。而且在大明朝廷，韩星瑶得到了十分可靠、十分强力的援助。此次刺杀朱元璋的行动可谓万无一失。他甚至有闲心，吩咐驾车的诏书在大街上多绕了半个下午，看着人来人往、繁华热闹的应天城。韩星瑶恨意更深，这些财富、万千百姓，原本都是属于他们韩家的。他韩星瑶应该是集万千宠爱于一身、尊贵无比的公主，而不是现在流落江湖、从小吃苦练功的白莲圣女。狗皇帝，我要拿回属于我的一切，后天就是你的死期。马车车轮滚滚，前方是来福客栈。这次进入应天城，韩星瑶的落脚地，也是白莲教经营的据点之一。马车刚刚转入这条大街，车夫就发现了前方的官差捕快。不好了，圣女！客栈被官差包围，正在搜查。车夫停下马车，当即就要调转车头躲避官差捕快。保持镇定，按照原来的速度慢慢向前。韩星瑶清脆的声音传来出来：“不要管来福客栈的事，穿过这条街道。”车夫心中一凛，瞬间明白自己差点犯了大错。果然，就在马车停顿的这一小会儿，捕快已经注意到了这边。受到探查的目光射过来，四个捕快手按刀柄，似乎随时都要走过来。驾！车夫甩了一鞭子，马车再次前进。几位官爷，敢问这家客栈犯什么事了？意识到自己刚才犯错，车夫很快调整了状态，故意镇定自若地问道，还装出一副好奇的样子，朝客栈里打望。没你的事，滚远点！
。捕快们见状，打消了怀疑，恶狠狠地嚷道：“车夫连声陪笑，好嘞，马上走。”直到马车走过街道尽头，韩星瑶才松了一口气。换一个客栈，等会儿再来问问这边的消息。是，圣女。马车向下一个白莲教的据点驶去。可是，当他们刚刚达到门口，还没有进去时，两队捕快涌过来，清除白莲教余孽。这次。韩星瑶终于听清楚了捕快前来的目的，惊得他连忙转移。好在靠着强大的心理素质和临危不惧的反应，韩星瑶和车夫依旧没有被怀疑，运气不错，顺利的逃脱。去下一个据点，韩星瑶心中有一种不祥的预感。接下来发生的一切则证实了他的预感。应天城内，白莲教二十多个据点竟然全部被包围，有的甚至还有五成兵马司的军队。不仅人被抓了，连准备行刺朱元璋的兵器和炸药都被搜了出来，人赃俱获，全部落网。要不是韩星瑶运气好，够机灵，自己都差点被抓走。圣女，这该如何是好？车夫慌了神，韩星瑶也彻底抓狂了。我们白莲教在应天城苦心经营十几年，风风雨雨都经过了，怎么会在一天之内被朝廷连根拔起，一个不留？他怎么都想不通。半天前，韩星瑶还在西门边欣赏着自己的杰作，百姓的惶恐。半天后，他就变成了孤家寡人，凶兆变吉兆，行刺朱元璋的计划完全落空。应天城的教众。除了唯一的车夫，其余的都被朝廷抓捕。难道教中出了叛徒？韩星瑶只能放弃之前的计划。好在他并非走投无路。之前朝廷中的那个强援曾给韩星瑶提了一个计划，只不过那时的韩星瑶有自己的打算，如今已经别无选择。这个强援的存在，白莲教中只有韩星瑶一人知晓，应该不会泄露出去。活出这条命，我也要在狗皇帝生日当天要了他的狗命。亲眼见到教众一个个被抓，韩星瑶紧咬着嘴唇。一张绝美的小脸上写满了愤怒与不甘。第二日，朱元璋在乾清宫批阅奏折，快到午饭时间，他吩咐马三：“西门城墙暗插的怎么样了？”应天府和武城兵马司办事向来敷衍，你亲自去锦衣卫走一趟，命令锦衣卫监视督促各府衙抓紧查案，同时也让锦衣卫出动更多人手捉拿元凶，切不可令百姓再次受惊，也不可惊扰到朕的生日。朱元璋现在满心期待着大孙给他的礼物，这个生日的幸福感拉满，绝不允许有意外。是，马三领命而去。片刻后，马三带着惊讶回乾清宫禀报：“皇上，据锦衣卫的消息，应天府和武城兵马司联合办案，已经查明西门城墙上的大字，乃是白莲教余孽作乱，并且查出了应天城内二十余个白莲教据点。白莲教计划在皇上生日当天巡游之时刺杀皇上。大胆白莲教！”朱元璋放下奏折，怒道：“消息可属实？传应天府引来见证。对于白莲教，朱元璋再熟悉不过。当年起兵反元时，白莲教是他的助力。”但当朱元璋成为大明皇帝之后，这种在百姓中有一定煽动能力、蛊惑百姓的组织，则成为了不安定因素。经过几次大规模的围剿，总算是清除了白莲教的势力。没想到，他们竟然在应天城隐藏了如此多的据点。孙志用接到圣旨，匆匆进宫，下官应天府引孙志用拜见皇上。平身。朱元璋在盛怒之后，又犯了老毛病，疑心重。短短半日，应天府如何找到线索，破获西门城墙案，抓捕妖人呢？按以往的情况。半天时间，各府衙还在城门附近打转，连蜂蜜何时被涂写在城墙上都查不清楚，更别说抓人了。抓的要不是无关紧要的人，要不就是被逼急了，随便抓几个来顶罪。朕限定的三天时间，才过去不到一天，应天府真的查清楚了。面对朱元璋阴冷的目光，孙志用半是惶恐，半是自豪，禀报皇上，应天府在武城兵马司确认，五日之内，并没有人从城外运送大量蜂蜜入城，由此推断，妖人在城墙上所用的蜂蜜，必定在城内购买。下官立马调查城内各个商铺，将大量购买蜂蜜之人带回府衙询问。不能说明用途之人，定然有重大嫌疑。经过拷问，在其中发现了作乱的人，竟然是白莲教余孽，还顺藤摸瓜查出了白莲教的阴谋。孙志用冷汗直冒，幸好查了出来，否则等到明天，白莲教在皇上巡游之际行刺皇上，能不能成功先不说，孙志用的脑袋首先就保不住。他一五一十地向朱元璋报告了查案的经过，以及抓捕白莲教余孽的情况。各种层出不穷的酷刑之下，并不是所有人都抗得住，只要有一两个人招供就够了。从蜂蜜开始调查，抓捕大量购买蜂蜜的人。孙福银好思路，朱元璋听得仔细，称赞不已。白莲教此事非同小可，命锦衣卫与刑部共同参与调查。孙福引立了大功，此番大案就由孙福引主审，务必将白莲教余孽清除。待案情全部查明，再论功行赏。谢皇上。孙志用叩头谢恩，然后咬了咬牙。其实。下官第一时间赶到西门时，也没有想到好的处理办法。幸好随下官一同的前往的一位朋友才智非凡，不仅在现场化解了白莲教余孽的蛊惑，后续调查购买蜂蜜之人的思路也是这位朋友点出来的。
，下官之所以能立此大功，全靠这位朋友。林若这次帮了孙志用大忙，可谓是孙志用的救命恩人。孙志用当然也不是忘恩负义的人，当着朱元璋的面，他表明功劳不全是自己的。哦，有这样的人，朱元璋被勾起了兴趣。孙府尹的朋友是谁？理由嘉奖，回皇上，下官的朋友名为林洛，是应天府下的新科秀才，现为正阳卫指挥使。朱元璋万万没想到，在这时候也能听到大孙的名字。你说这孩子帮你出的主意，搜索大量购买蜂蜜之人，从而快速抓捕到了白莲教余孽，语气中带着惊奇。孙志用叩首，继续道：“林洛才思敏捷，定下了追捕案犯的方向。昨日百姓看见城墙上的字迹，万分惊恐，也是林洛不顾危险，爬上城墙吊在半空，涂改了其中一个字，最后能安抚民心，全是林洛的功劳。好，这孩子真是咱大明的福星啊！”朱元璋听到孙志用如此夸赞大孙，不由得喜上眉梢，赏孙府尹黄金百两。赐玉带一条，啊！谢主隆案。孙志用有点愣神，皇上刚不是说待案情全部审理结束以后再论功行赏，怎么突然就赏了下来？黄金百两，相比于俸禄来说，算是很多了。而玉赐玉带一条，则是多少一品大员都得不到的荣耀。你退下吧，稍后务必连同刑部和锦衣卫彻查白莲教。林洛那孩子的功劳，朕也记下了。朱元璋嘱咐道：“因为孙志用为林洛邀功，他对孙志用好感大增。”孙志用激动地退出乾清宫。应天府、刑部、锦衣卫三方联合查案，自己却是主审，这在履历中将是无比辉煌的一笔。一切都要多谢林洛贤弟，感谢。度过心情愉快的一天之后，朱元璋终于等来了自己的生日。马三，快去把大孙给咱的礼物从锦衣卫拿过来。一大早，朱元璋就迫不及待，他兴奋地搓搓手。林洛送来的礼物看着不大，薄薄的，装在一个大信封里。难道是贺寿词？林洛是连中小三元的秀才，写起文章来自是一把好手。不过。直觉告诉朱元璋，不会这么简单。大孙跟个皮猴子一样，花样百出，惊喜不断，不太可能在给爷爷生日上送一份中规中矩的贺寿词当礼物。那和其他皇子皇孙还有什么区别？朱元璋小心翼翼地打开信封，噔噔，咚咚锵，一阵吹锣打鼓声在打开的纸片中响起。凤仙下山来，鲜花遍地开，一声钟鼓响，引得众仙笑。寿比南山，福如东海。熟悉的戏曲《八仙庆寿》，朱元璋下意识地跟着哼了两句。然后才反应过来，锣鼓吹打，戏曲声是怎么来的？折叠的纸片打开也不过一尺见方，如何能在里面藏着一个戏本？纸片上还有立起的八仙纸人渡海而来，背景乃是水墨画《万里江山》，一名黄袍老者接受八仙的拜贺，一闪一闪的，还有各种颜色的光彩，莫非是仙家的法宝？朱元璋喜不自禁，他发现把纸片合上，种种奇异之象就会消失，而把纸片一打开，异象就立马再次出现。一定是大孙求他师傅，特意为咱炼制的仙家法宝。这孩子太有心了。纸片空白处写有林洛的字迹：“祝爷爷生日快乐，年年有今日，岁岁有今朝。”孙儿林洛给爷爷拜寿，其实就是一张现代工艺制作的贺卡。林洛可算是在随身商城中精挑细选，这种印刷精美的贺卡，在现代社会估摸着也要二十块钱以上。随身商城里兑换出来的价格，则是五十两银子。礼轻情意重，在大明花五十万两银子都不一定能制作出来。朱元璋何时见过此等精巧之物？他捧着贺卡开开合合，听着里面的戏曲，看着贺卡上的八仙庆寿图案，乐得连早饭都不想吃。皇上，您多少吃点？中午还得出宫巡游，晚上大宴群臣，庆典上有各种节目，您得先垫垫肚子。马三担忧的催促道。见朱元璋只顾着欣赏大孙送来的小纸片，马三无奈之下祭出绝招。林爷还准备了一份礼物，在梁国公府上收着呢。今晚梁国公献礼时，肯定会一并带来。皇上就不好奇是什么。哈哈。对，大孙还给咱准备了一份礼物。朱元璋终于有了反应，笑道：“先吃饭，然后赶紧去城里巡游一圈，通知钦天司，晚宴早点开始。朕等不及了，让群臣献贺寿礼的时辰提前一些。礼部是怎么制定大寿流程的？为什么要去巡游？浪费时间，应该清早就开始献上寿礼。”看过这张贺卡之后，朱元璋对另一份礼物更加期待了，嘟嘟囔囔的像个小老头，各种嫌弃生日上的其他环节。马三抿着嘴直笑。皇帝大寿的流程历来都有定式，礼部只不过负责准备而已。况且早在一个月之前，皇上生日当天的行程，礼部已经呈送过来，让皇上亲笔预批，同意了之后才能开始准备。皇上现在倒不耐烦了，感情这生日上只要有灵业就够了。早饭过后，朱元璋乘坐御驾，盛装巡游，在应天城中接受着百姓的恭贺。大明朝的官员也难得的在朱元璋生日这天，有了一天额外的假期，由衷的感谢皇帝，普天同庆。一架普普通通的马车里，韩星瑶冷冷地望着远处的朱元璋，因为禁军的簇拥，百姓的包围，他根本靠近不了。精心筹划的刺杀
也在昨天短短几个时辰内化为泡影。白莲教众损失惨重，差点连他整圣女都暴露出来了。狗贼，今晚我叫你偿命！父亲，女儿马上就能为您报仇。韩星瑶隔得太远，其实根本就看不清楚朱元璋的身影，但他水汪汪的双眸里充满仇恨。马车七拐八拐，停在了一个戏班门口。戏班的人此时也大多去看皇帝出巡，一睹洪武皇帝的威势。经过一系列的仪式后，傍晚时分，朱元璋换下盛装，身着皇帝常服。在奉天殿前，皆有百官朝贺，皇子皇孙们也各显神通，准备献上礼物，讨得朱元璋的欢心。靖王朱刚尤其显得高兴。今天一大早，朱元璋借着庆寿，把朱刚从锦衣卫给放了出来。朱刚就跟孙猴子在五行山下被压了五百年一样，马上出来大吃一顿，再和朱元璋一起巡游应天城。他自然也精心准备了礼物献给父皇。不过，轮不到他第一个上去献贺寿礼。孙儿祝皇爷爷福同海阔，寿与天齐。朱允文手捧礼盒。走出人群，向朱元璋跪拜。上次庆功宴上，朱允文没有胆量站出来带领百官向朱元璋跪拜。事后太子妃吕氏既可惜又无奈。这一回朱元璋过生日，机会又来了。吕氏一再叮嘱朱允文不要错过。况且献上贺寿礼，大家也是一个一个来，不像带领百官那样需要别人的配合。朱允文第一个也符合情理。皇爷爷，这是孙儿给你的礼物。朱允文手里的盒子用一个麻布袋子包着，看上去很简朴。允文，袋子里面是什么？朱元璋慈祥地问道：“朱允文上前几步，解开了麻布袋子，露出个新编的竹篮。皇爷爷，这是孙儿亲手编的竹篮。”朱允文说道。此时，奉天殿前聚集了所有的王公大臣以及皇子皇孙，已经有人皱起眉头。生日送一个竹篮当贺寿礼，可不是什么好兆头。民间就有一句俗语：“竹篮打水一场空。”朱元璋望着竹篮，脸上没有什么特别的表情。孙儿送我竹篮，有何异啊？皇爷爷，孙儿时常听父亲讲起，他小时候随皇祖母一起。接济城中百姓，提着竹篮发放烧饼咸菜。朱允文讲起小时候朱标给他讲过的往事，孙儿还记得这些事，爷爷又何尝忘记了？朱元璋的眼眶湿润了，怀念道：“那时你父亲比你现在还小几岁，你皇奶奶提着两个大篮子，他就双手挽着一个。军中也没多少粮食，可你皇奶奶说不能眼睁睁的看着百姓饿死，硬是分出一部分，亲手去给百姓发放。你能向你父亲学习，是个好孩子。”朱元璋感动的结果竹篮，细细抚摸，品味往事。突然。他看见了朱允文手上有几道伤口，孙儿，你手掌的伤从何人来？东宫发生了什么事吗？皇爷爷，孙儿没事。朱允文回道：“孙儿玩耍时不小心摔伤了手，摔伤的。”朱元璋目光一凝，他如何看不出朱允文手上的伤口是被某种东西割伤的？根本不可能是摔伤。吕氏，你来说，你身为允文的母亲，在彪儿过世以后，东宫上下由你打理，身负照顾教育允文的重任，你可明白？朱元璋见朱允文遮遮掩掩，不说实话。语气严厉了起来。吕氏被朱元璋虎目一瞪，慌得赶忙跪下：“父皇，儿臣治罪。”皇长孙一直记着他父亲的教导，想着如同百姓之家一般，亲手编一个竹篮献给父皇做礼物，也时时刻刻警醒自己，要向太子学习，不要忘了天下百姓，也不要忘了多年苦战的磨难。允文从劈竹子开始，一定要自己做，不肯让别人帮忙。竹片边缘锋利，割破了允文的手，他也不愿意停下来养伤，说一定要赶在今天编好竹篮。说到动情处，吕氏忍不住哭了。只不过他的眼泪更多的是为自己。想当年，吕氏从一个小小的官宦之女被选为朱标的妃子，好不容易熬死了原配常侍，自己成为了真正的太子妃。恰好朱雄英早夭，吕氏的儿子朱允文成为皇长孙。原本一切都很好，想要的都会有，没有任何人能动摇朱标的太子之位，只需等待朱元璋过世，吕氏便能母仪天下，成为大明皇后。而他的儿子朱允文也将毫无悬念的成为新的太子，奖励继承皇位。可是，偏偏朱标壮年早逝。吕氏瞬间成了孤家寡人，好在她还有朱允文。皇上也看中太子朱标的亲情，有意将皇长孙立为储君。君演之前都在传言立皇太孙之时，不知为何又拖延下来。皇上寿辰将至，皇上没有让君演大军和藩王们离开。吕氏一直忐忑不安，害怕会有变故，她必须打亲情牌，让朱元璋更多的顾念朱标和马皇后，从而下定决心册立皇太孙。他故意让朱允文编了个竹篮，弄得手掌受伤，勾起朱元璋的怜悯。吕氏的策略。效果显著。朱元璋想起已经过世的马皇后和今年离世的朱标，泪眼婆娑。朱元璋这辈子太苦了。最深爱的妻子，在他坐拥天下时离他而去，精心培养的继承人，又在他暮年时先一步走了。呜、哦，幸亏朕还有大孙，老天待朕不薄。朱允文和吕氏听到朱元璋哽咽的话语，心中俱是大喜。群臣却是各有各的心思。皇帝早已表露出要册立皇太孙的意思，文武百官大都有了心理准备。只不过此事一日没有正式确定。举行册立仪式，群臣就一日不能安心。皇长孙孝心感人之至
，臣等叹服。兵部尚书如常跪拜，也挤出了两滴老泪。吾皇万岁，大明万岁！吾皇万岁，大明万岁！群臣也跟着祝寿道。只有蓝玉一边装模作样的喊着，一边偷笑。皇上这是在想咱大外孙呀？可惜林洛品级不够，不能亲自来给上位祝寿，否则上位不知会高兴成啥样。蓝玉的目光扫过朱允文和吕氏。这贱婢和他的儿子贼心不死，最近小动作频繁，着实可恶。允文，你坐在爷爷身旁。朱元璋擦擦眼泪，悲痛中总是还有几分欣喜的。他也很可惜，林洛那孩子不能陪在身边。朱允文也是他的亲孙，朱标的儿子，好歹勉强能慰藉爷孙之情。谢皇爷爷。朱允文强自按捺住激动。小太监搬来了一张椅子，放在朱元璋案几的旁边。来，允文，尝尝腌肉。朱元璋给朱允文加了一块肉，这可是他从正阳卫带出来的。除了大孙林洛，谁也不能做出如此美味的食物。朱元璋每天不尝上一些，连饭都吃不下。什么御厨、名菜和大孙的手艺比起来，什么都不是。嗯，好香。朱允文沉浸在巨大的满足感中，当着文武百官的面和皇爷爷并肩而坐，其中的意义不言而喻。肉也好吃，皇爷爷亲手给他加的。在朱允文之后，各皇子皇孙也都献上了自己的贺寿礼以及贺寿词。然后是文武百官，有寻常物件，也有一些珍贵的贡品。朱元璋其实都不怎么在意，时不时的看向蓝玉，可蓝玉一直安稳的坐在位子上，迟迟没有来献礼。梁国公，你别光顾着喝酒，过来说话。朱元璋等不及了，冲蓝玉招招手：“老蓝，朕待你不薄，把你的国公封号都给回去了。今天朕大寿，你准备了什么好东西？”朱元璋期待的小眼神，看得蓝玉心中一乐。不是蓝玉不想给朱元璋献上礼物，只是大外孙交代过，那几箱东西一定要等天黑了，夜深了，效果才更好。上位，您稍等。眼见现在时辰也差不多了，蓝玉从座位上站起。今日月明星稀，是个晴朗的好天气。梁国公蓝玉献上成吉思汗的披风一件，由十五头草原狼头领的毛皮制成，七年前在蒙元大汉的营帐内缴获。恭祝上位身体强健，继续带领咱大明将士北逐鞑虏，镇我衣冠，扬我华夏国威。好家伙，你个老蓝，朕以前问你要过好几次，你都舍不得这件成吉思汗的披风，今日终于肯给朕了。朱元璋大笑，他这辈子最得意。最骄傲的是什么？可能很多百姓或者大臣会以为是建立了大明，确立了军户等制度，制定了大明律，为大明立下了千秋万代的基础。然而，只有跟着朱元璋出生入死，一起打过江山的老伙计们才知道，这些事固然能够流传千古，让朱元璋留名青史，但都算不上朱元璋最看重、最自豪的。恢复华夏衣冠之美，定服饰、发饰、语言，上承周汉，下取唐宋，重归正统，摒弃胡俗，恢复汉唐以来的中国之习俗。这才是朱元璋心中真正的功绩，真正能够为后世所称颂的伟业。只是经历了几番大战，蒙元被驱逐到草原，但依旧虎视眈眈，重回中原的贼心不死。小规模的骚扰每年都有发生，一旦稍有疏忽，这头恶狼随时都会扑过来，从大明身上撕咬血肉。现今中原太平已久，朝中隐隐有歌舞升平之象，又因为楚军变动的原因，朱元璋不得不清理的一批又一批老伙计，只剩下蓝玉等人还明白朱元璋心里那最初的期盼。这件狼皮披风是成吉思汗留下来的。世代蒙古大汉视若珍宝，草原上的其他几个蒙古人韩国也都垂涎三尺，其价值堪比华夏的传国玉玺。蓝玉自捕鱼儿海缴获之后，依仗军功霸占了狼皮披风，连朱元璋想要都不给，引得朱元璋很是不满。不想今天蓝玉竟然拿出来当生日礼物，朱元璋能不高兴吗？赐酒换大碗，朕与诸公共饮一碗。朕老了，以后为大明开疆扩土，负我华夏雄风，要依仗各位多多尽力。大孙林洛的成长速度远远超过了朱元璋的预计，这次军演给了他极大的惊喜。有大孙协助军制改革，再加上改良过的火铳，或许用不了几年，朱元璋就能亲眼看到大明军队北上驱赶蒙元，完成连汉唐都没能建立的伟业。而这一切，朱元璋以前一直以为自己这辈子是完不成了，只能交给儿子，还有儿子的儿子，用几代人的努力达成目标。来，干了这一碗！朱元璋和蓝玉富有德等武将仰头痛饮，再抹一抹胡须上的残酒。有了林洛，朱元璋不用担心以后武将会不服，他心里痛快。毕竟，若不是迫不得已，朱元璋也绝对舍不得这帮能战善战的伙计们。喝完一碗酒，朱元璋的目光继续放在蓝玉身上。老蓝，皇上在看着你呢，还有啥好东西，赶紧拿出来。富有的哈哈笑道。他们这些老臣感觉到，今天的皇上似乎格外亲切。蓝玉也赶紧放下酒碗，咱的确还有好东西，上位就等着这个东西。不过，不是咱准备的，而是林洛那孩子先给上位的贺寿礼。这件事，傅有德和冯胜都知道，他们也都好奇林洛到底给皇上准备了一份什么样的礼物。要知道，今日在场为皇上献礼的不是皇亲国戚，就是勋贵公侯，大臣都是二品以上的。
，像林洛这样的三品指挥使根本没有资格进入今晚的寿宴。黄爷爷，孙儿还准备了凤阳花鼓和烟火表演，请黄爷爷欣赏。蓝玉正准备献上林洛的礼物，朱允文在一旁说道：“今晚他一定要抓住机会，拉近与黄爷爷的关系。这帮五人就别再浪费时间了。刚才的竹篮只不过是太子妃吕氏的第一步。哦，凤阳花鼓呀！”朱元璋露出怀念的表情：“那朕就再等等。”老兰，你等会儿可别再卖关子了。蓝玉笑了笑，也瞟了朱允文和太子妃吕氏一眼。贱婢带着他的儿子，想和咱大外孙争宠，真不知天高地厚。就让你们先放放烟花，咱不信今晚有能比得过咱大外孙的。太监们早已在皇城的空地上摆放好了一捆捆烟花。吕氏亲自确认过位置，然后让小太监点燃。刹那间，一团团绚丽的火焰发出一声声尖笑，升上半空，又在天空中炸裂，变成一团团小的花火，美丽无比。接近一百道烟花齐放，把夜空的照得发亮，太壮观了！只有大明盛世才能有如此壮观美丽的烟花表演。朱刚看得兴奋异常，他最喜欢这些热闹的享受。群臣们不时的碰碰酒杯，欢声笑语几句，其乐融融。朱元璋也捋着胡须，点点头。一对身着彩色衣裳的舞者，喜气洋洋的跑上来，双条鼓叮叮咚咚的敲响，舞者欢快的跳动，然后一扭腰身，熟悉的唱腔，正是《凤阳花鼓》。朱元璋最喜欢的地方戏曲，从小听到大。郭子兴多一不信咱，关了牢屋不放人，三天两夜不送水米，亏得老七偷烙饼。曲是旧的，唱词却是新编的，唱的是马秀英怀禀舅夫的故事。当年朱元璋反元，被义军头领郭子兴猜忌。虽然朱元璋一再隐忍，但最后还是被郭子兴关押起来，好几天不给饭食。马秀英心急如焚，偷偷在厨房偷了刚烙好的饼，想送去给朱元璋。可惜刚出厨房，迎面就撞上了郭子兴的妻子张氏。马秀英为了不暴露，只好把烙饼藏在怀里。张氏拉着马秀英说话，滚烫的烙饼。把马秀英的肉都快烫熟了，最后还是马秀英伏地大哭。通过张氏求情，朱元璋才逃过一劫。花团锦簇的烟火表演，艰辛困苦的往昔岁月，两两交相辉映，更有一种别样的滋味在心头。朱元璋和几个老臣都抹了抹眼泪。太子妃观察着傅有德等几个武将的神情，见他们也跟着感动，心下大定。他立马给朱允文使了个眼色：“黄爷爷，孙儿给您倒酒。”朱允文收到了母亲的信号，心里默默回想着之前母妃对他的嘱咐，他小心的提起酒坛。给朱元璋倒满一碗，然后又按照吕氏交代的走下台去。气氛都到这了，感情已经到位，你们总不会再拒绝吧？傅爷爷、冯爷爷、蓝爷爷，诸位大明功臣，请受允文一拜。说着，朱允文就跪了下去。允文殿下，万万不可！傅有德和冯胜连忙一把扶住朱允文，把他拉了起来。至于蓝玉，冷哼一声，早已闪到一边去了。这小崽子倒弄起鬼来了。咱几个老骨头，谁敢让你跪？朱允文也不是真的要跪。他打心眼不喜欢这些国公侯爷的，仗着以前打过仗、立过功，在朝中横行霸道、蛮横无礼。父亲朱标过世以后，朱允文好心拉拢他们，这帮人却和他一点都不亲。若不是万不得已，加上吕氏一再叮嘱，朱允文压根就不想理这帮武将。所以，傅有德和冯胜轻轻一扶，朱允文就顺势站直了。这一晚，敬诸位，也敬黄爷爷和大明江山。相比于用碗喝酒，朱允文也更喜欢用酒杯。这不过是为了和黄爷爷保持一致，他才倒了一大碗，敬皇上。皇长孙，请。傅有德和冯胜几人赶忙举起了酒碗。这几排桌子都是坐的功勋武将，部分人也和两位国公一起举起了酒碗，一饮而尽。还有一部分则以蓝玉为榜样，低了低头没说话，也没动弹。反正皇长孙说的是晋国公爷，咱只是个侯爷，是个普通将军，受不起这大礼。朱元璋听着凤阳花鼓，想着以前的事，看着漫天烟火，也看着朱允文和这些老臣。孙儿，你现在懂事了，回来吧，多陪爷爷坐一会儿。如果是林洛来敬酒，席间又是何种情形？几人举酒痛饮，几人正襟危坐。蓝玉这老家伙一定是要喝的。傅有德、冯胜两人喜欢林洛，肯定也会大饮几碗。还有，这三位现存的老资格功勋武将都站在了林洛那边，还有人敢不服的吗？朱元璋笑了，林洛那孩子肯定也不会老老实实的，只和这几位爷爷喝酒。皮猴子鬼精鬼精的，一定会把他泡制的药酒拿出来献宝，然后吹嘘一番。还别说，每天喝几口大孙泡的药酒。朱元璋真感觉自己越来越精神了。允文，你喝不得太多酒，就别勉强了，多吃点菜。朱元璋慈祥的笑道：“搁以往，在林洛出现之前，朱元璋一定严格要求朱允文，大口喝酒算什么？这都受不了，如何在军中服众，又如何担得起大明江山？现在朱元璋已经没那些要求了，反而觉得朱允文这样挺好，性子温和些，和善些，做个王爷也自在，和大孙争争抢抢，以后没好果子吃。”顺带着，朱元璋看另一个孙子朱允通。也顺眼很多，算起来，朱允通还是林洛的亲弟弟，有大孙照顾。朱允通这个软弱的孩子，一生也算有福气了。凤阳花鼓逐渐唱完，
，烟火表演也慢慢熄灭，文武百官都有些意犹未尽。上尉，正阳尉指挥使林洛献上贺寿礼。蓝玉终于说道：“太监们搬上来几个大箱子，每一个都有六尺长、六尺宽、半人高。指挥使也有资格给皇上送贺寿礼。”众臣惊愕。前几日在军演上，他们刚刚听过林洛这个名字，不过很多人都已经忘记了，一个小小的指挥使，就算在军演上立功，又能引起多大的波澜？在座各位。谁不是天资非凡，身居高位？若一个指挥使也能献媚讨好皇上，未免太可笑。皇子皇孙中也响起一阵议论。父皇是林洛老，是林洛送来的好东西。朱刚激动，差点又是一句“老弟”脱口而出。这么大几箱会是什么好东西？朕也很好奇。其实朱元璋从锦衣卫那里已经知道是几个大箱子，否则就算是蓝玉，也不可能带着来历不明、说不清用途的大箱子进皇城。老蓝，快打开，让朕瞧瞧。上尉，这箱子不能打开。也要摆好，点燃。蓝玉笑道：“一个一个搬动箱子，烟花是吧？看看咱大外孙的，你那连小炮仗都算不上。”傅老头，冯老头，别愣着，快来帮忙搬！傅有德和冯胜一愣，站起身。好在这几个箱子看着大，却不重，很快就按照蓝玉的要求摆好了位置和方向。这里真的有一根火绳，要点燃吗？傅有德仔细的打量，只见箱子上蒙着一层奇怪的红纸，很薄，有点透明，就跟窗纱一样。用现代词语说，那叫塑料纸。林洛已经把外面的包装撕掉，要不是太大，必须得用马车拉。林洛也犯不着请蓝玉帮忙带进皇宫来。对，要点燃，请上尉来点火。蓝玉向朱元璋拱拱手，该不会是又是个烟火表演吧？朱元璋看看朱允文，又看看蓝玉身边的箱子，这要求，两个孙子想到一块儿去了。朱允文准备的烟火是集合了应天城内的能工巧匠静心制作成，算得上是近年来最好看、最壮观的一场烟火表演。大孙这几个箱子。没有朱允文那么多，看着也不精巧，但朱元璋隐隐觉得一定不简单。以大孙那批猴子的性格，不是好东西，不能出乎意料，他就不会拿出来。上尉，林洛交给臣的时候也说是烟花，不过臣更愿意称呼为神迹。哦，那朕倒要看看，配不配得上“神迹”这个词。上尉，您注意从这个箱子开始点燃火绳。朱元璋按照蓝玉的指导，满怀期待的点燃了第一个箱子的火药绳。砰，砰砰，随着一道光柱升空。朱元璋的眼睛陡然睁大，文武百官猛然停止了议论。皇城的守卫满是震撼的抬头，继而整个应天城的百姓都望向了皇城的方向。皇天在上，父皇在上。朱刚胖嘟嘟的脸上，五官挤成了一团，张着大嘴合不拢。这是什么人间仙境？在奉天殿稍远一点的地方，皇宫城墙上，一群年轻的公侯之女、大臣之女，早已等候多时。今日，他们随长辈进宫给朱元璋贺寿。奉天殿前开宴之时，一个个的都坐不住。在郭贵妃的带领下，远离奉天殿，重新摆了几桌。没有皇上和长辈们的繁文缛节，倒是更加的自在。朱元璋很理解年轻人，对这帮小娃娃也不做限制，由得他们去玩。快看，要给皇帝献贺寿礼了。我爷爷今年准备了王献之的真迹，名为《洛神赋十三行》。巧了，我父亲的贺寿礼也是一幅书法，李太白的《上阳台帖》，都是小姑娘，免不了叽叽喳喳，比较一番。当然也有很多压根就不知道自家准备了什么礼物，伸着小脑袋望着奉天殿的方向。好奇的看热闹，皇长孙殿下上前了，和军演时一样，第一个献上贺寿礼。以往是皇长孙的父亲，太子朱标第一个。允文殿下好帅啊！他的礼物是一个麻布口袋，里面装的是一个竹篮，一定是允文殿下亲手编织的。皇上感动的在流泪。只说相貌，朱允文确实担得起玉面郎君小帅哥的夸赞，加上皇长孙身份的光环，一身礼服显得大气又雍容华贵，许多少女都眼睛里直冒小星星，其中尤以如常之女最为明显。如彩云双手捧星。一双美目恨不得粘在朱允文身上，金玉其外。徐妙景嘟囔了句：“自从上次军演后，徐妙景对朱允文的印象就变得不好。之后的宴会上，太子妃还来说亲，幸好徐家有合适的理由拒绝。”徐姐姐，你的嘴太毒了。如彩云娇滴滴道：“皇长孙今天的表现不好吗？”巡游时，百姓对他欢呼，他对百姓们招手，那种君子如玉的气度，打动了多少人呀、啊？允文殿下又没得罪你，你夸他两句又怎么了？要夸你自己夸。徐妙景不高兴道：“大明又不是没有比朱允文出色的年轻俊杰，我为什么要看上他？就是，编个竹篮把手割破了，还要皇上关心他，惺惺作态。”冯月月眼力很好，看得最清楚，一点男子汉大丈夫的气概都没有。我爷爷和父兄带着将士们沙场杀敌，身上的伤疤不知有多少，眉头都没皱一下。冯家两姐妹向来和徐妙景玩得最好，关系亲密，正印证了一句话：如果一个女人看你不顺眼，那你无论做什么都是错的。其实。朱允文也没那么不堪了，现在想起来，还是觉得那个正阳卫的指挥使有英雄气概。冯程程笑着看向姐姐
，跟着道：“我听爷爷说，蒙古使臣见识了正阳卫的军威，很怕林洛，想用计把林洛害死。幸亏皇上英明，没有上当。他能让蒙古人都害怕，一定很了不起。”冯成成倒不是有什么别的心思，主要上回太子妃说亲时，徐家和冯家都委婉的拒绝了。最后，吕氏倒是和兵部尚书如常家很投缘，如彩云也跟着讨好太子妃，越聊越投机。徐妙锦和冯氏姐妹不羡慕，也不嫉妒，奈何。之后再有小姐妹聚会，如彩云每每故意提起朱允文，话里话外都透露出定亲的意思，非常得意。冯成成年纪虽小，看不惯如彩云的做派。你说皇长孙，我就把正阳卫指挥使拉出来比一比。那天军演，大家又不是没长眼睛。此时林洛在正阳庄喝着小酒，吃着凉拌猪耳朵和花生米，望向皇宫的方向，也想瞧一瞧今夜壮丽的烟花，却不知他自己已经成为了徐家、冯家三位好姐妹，拿来比低朱允文的工具人。否则林洛一定要尾巴翘到天上去。再美美的多喝几杯，一个指挥使算什么？不过是运气好，在军演上出表现不错，让皇上多夸了几句。皇长孙身份尊贵，他能比，说不定过几天那个指挥使就被发配到边疆，一辈子默默无名，死了都没人知道。如彩云也毫不客气。以往他不太敢和徐家、冯家的几个女孩顶嘴争辩，因为家世差得远，他如彩云自己也不算什么小圈子的核心人物。但现在不同了，他飞上枝头变凤凰了，在如彩云心中，自己已经是皇长孙定下的妻子。几个桌子前的女孩子们形成了两派，一边支持徐妙锦和冯家姐妹，另一边则以如彩云为首夸赞朱允文。如彩云很享受这种被人围在中心的感觉。蓝爷爷也送上礼物了，小姑娘们吵得热火朝天，也不耽误继续睁着大眼睛看奉天殿前的热闹。冯成成惊呼：“是成吉思汗的狼皮披风！这件披风可了不得，据说是蒙古大汉的传世之宝。”蓝爷爷缴获以后，时不时的拿出来炫耀，把我爷爷羡慕的要命。大丈夫当如是。徐妙锦也由衷的赞道。我父亲在世时，也常常说起这件狼皮披风。比起书画，这才担得起大明皇帝的寿宴。那算不算是皇上收到的最好的贺寿礼物？一个和冯成成差不多年纪的女孩问道。他们第一次听到这件披风的来历。成吉思汗的大明，谁人不知？蒙古国的传世之宝，被咱大明的将军收缴了。一时间，不少女孩向徐妙锦那边靠拢了点，听他们几个讲起草原上的故事。如彩云不高兴了。我娘昨日刚进宫了一趟。听他说，允文殿下给皇上准备了惊喜，今晚有非常壮观的烟火表演。真的，一听这个消息，一众女孩顿时兴奋，顿时把什么正阳卫指挥使和皇长孙、成吉思汗的狼皮披风都抛到了一边，渴望的大眼睛都望向郭贵妃。娘娘，真的有烟火表演？和过年时的比起来怎么样？有的，肯定壮观很多。郭贵妃笑盈盈的看向朱允文的方向，皇长孙的准备，郭贵妃也有所耳闻，听说还特意请了凤阳花鼓戏班子。能哄得皇上开心，自然是好事。看烟火了，女孩们得到了贵妃娘娘肯定的回答，一个个都高兴的不喝酒了，眼巴巴的等待着。允文殿下真好，请咱们看烟火表演。如彩云脸上面带轻笑，皇长孙才有这样的孝心，在皇城里放一场盛大的烟火。你们说的那个叫林洛的指挥使，他今天有资格给皇上献上礼物吗？呵呵，只怪古代的娱乐活动实在太少，逢年过节才能热闹。各府小姐们也不是每次都能有今天这样好的机会。好美的烟花。其他人献给皇上的礼物再好，和我们也没什么关系。皇长孙放的烟花，能让所有人一起欣赏。独乐乐不如众乐乐。这次是君子之风，在绚烂的烟花下，女孩们欢呼雀跃。朱允文在他们心中大大的加分。郭贵妃在一旁含笑看着，还是年轻好，什么话都敢说，拌拌嘴，使使性子，烦恼来得快，去得也快。以皇长孙今晚的表现，应该没什么意外了吧？只是可惜了，徐家、冯家这几个出色的女娃，错过嫁给皇长孙的机会。或许。要不要多久，他们就会后悔。过了好一阵，烟花散去，一众女孩们兴奋依旧。长这么大以来，看过的最美的一场烟花，比过年的时候壮观多了。什么时候我家也能放一次？不求和这个一样，只要有一小半好就够了。在七嘴八舌的议论声中，冯家两姐妹也不得不承认，皇长孙朱允文足够用心。今晚为皇上贺寿，赢得了所有人的赞赏。徐妙锦在漫天烟花下，静静的看着天，久久的没有说话。徐姐姐，来划拳！众人重新坐回酒桌。冯成成喊道：“嗯。”徐妙锦正要往回走，砰！咻咻，又是一道巨大的火焰升空，爆裂声后，灿烂的火花在夜空里盛开，笼罩了整个皇宫，宛如白天。先是一颗，然后是百颗，成千上万的光彩照耀着皇城，千树万树银花绽开，五光十色琉璃，如满天繁星，又如万家灯火，映照着每个人的脸。居然还有，刚才那只是试一试吗？就和宴席前的开胃菜一样，现在才是正餐。少女们纷纷仰着小脑袋，惊喜万分地盯着夜空，目不转睛。随着更多的火焰升空，夜空中出现了龙腾凤舞的景象，
，各色烟火构成的巨大画面蔓延出了皇宫，一眼看不到头。之前那点他们认为很美的烟花表演，和现在比起来，简直是米粒之光。岂敢与日争辉？十八的月亮，银辉遍地，也被掩盖在烟花中，成了火焰盛会中的风景。原来这才是皇长孙殿下准备的贺寿礼。我们真是没见识，以为刚才那点炮仗就是今晚的礼物了，好笑。如彩云自嘲的笑道，脸上却分明是自得的表情。他身边的一个女孩说道：“彩云姐姐。”我们都一样，谁见过这样的烟花？太美了，整个天空都是。我好像在仙境，连冯程程和冯月月都高兴地跳了起来，伸长手臂向半空。向来端庄稳重的郭贵妃，竟然带着众女爬上了宫城。一条火焰构成的巨龙就在他们的头顶。大明万年，山河永固。巨龙散去，火焰暂时熄灭，又突然出现，在天空构成了几个大字，然后再一变，幻化成了金碧辉煌的宫殿。这是祥瑞，祥瑞降临人间。郭贵妃惊道。皇城外的百姓早就看傻了眼，纷纷跪下来为大明皇帝祝福，叩头跪拜。阵阵万岁声甚至传进了皇宫里。火焰持续了整整一刻钟，整个天空都变成了白昼。欢呼声此起彼伏。应天城外来参加军演的将士也一批批的跪下。在百姓心中，在众多士族心中，朱元璋此时就是上天派来的拯救黎民百姓的君王。爷爷，您还满意吧？林洛坐在正阳为自己的小房子前，抿一口小酒，吃两颗花生米。嘿嘿。这可是他在随身商城里能找到的最好的烟花，比后世号称最大的十大烟花表演加起来还要壮观。什么重一吨，升天一英里，直径两米，升空五百米的登天梯，小子日的四尺玉，阿美利坚的彗星王，在零落准备的烟花跟前，连地中地都算不上，当孙子都勉强。为了从随身商城里兑换出来，零落花了整整五万两银子，大出血。当然，效果也相当惊人。作为在后世亲身观看过多场烟花秀和灯光表演。还在网上看过什么什么最壮观、最美丽。作为一个见多识广的现代人，林洛有那么一瞬间也被这壮美无比的烟花给震惊了。天命所归，所有的火焰熄灭，留下最后的四个大字。每个人都叨念着这四个字：敬畏、崇拜、折服。皇城内，不管是文武大臣、皇亲国戚，还是太监宫女、巡逻守卫，都望向了朱元璋的方向。他们的目光中充满了激动与崇敬。蓝玉也大受震撼。林洛之前已经向他描绘过烟火绽放时的景象。蓝玉已经有过心理准备，但火焰升空、爆炸开来的那一瞬间，蓝玉还是激动惊讶的无法言喻。大外孙，你太会整了！最后连蓝玉都相信，这根本不是什么烟花，不是人力所能达到的奇迹，这是祥瑞，是上天对大明的祝福。皇长孙殿下太厉害了，他是怎么做到的？工程上，女孩们的脑袋养得老高，在烟花熄灭后，久久都没有回神，仍旧沉浸在刚才那美好的景象中。徐妙锦心里也生出感动，人生若能如这场烟花。灿烂一时，有过绽放，那就满足了。徐姐姐，如此规格的烟花，只有大明皇室才能制作呢。你要是喜欢，以后有机会了，我去求宇文殿下，让他再制作一些。如彩，云微笑道：“他今晚太满足了，不愧是大明的皇长孙，未来的储君，给人的惊喜一波接一波。现在你们总服气了吧？没人能和宇文殿下比。王献之和李白的书法算什么？成吉思汗的披风又怎么样？能和上天降下的祥瑞比？”在如彩云炫耀的言语里。徐妙锦也点点头，不错，陛下天命所归，大明山河永固。这世上没有能东西比华夏的国运更加重要。徐姐姐说得好，来喝酒。见骄傲的徐妙锦终于低头，如彩云高兴极了，惺惺作态坐到了徐妙锦的跟前。其中的做作与得意不说自明，偏偏经过刚才的烟火仙境之后，朱允文在众女心中的形象已然大大改观，有了皇长孙真正的威严。现在任何与朱允文的比较都是自取其辱。哎，让这女人装到了。比杀了我还难受！冯程程撅起小嘴，不甘道。这时，一个小太监快速的跑过来，爬上城墙。开平王家眷何在？快请到殿前听风。小太监的话让众女愣了愣。开平王常府，皇上怎么突然要封赏开平王府？允文殿下的母亲是现在的太子妃吕氏啊，要赏也应该赏吕家。不过吕家身份不高，女眷没有资格进入皇宫参加晚宴，今晚没资格和他们坐在一起。公公，皇上要封赏常家的女眷。郭贵妃确认的问道：“回娘娘。”小太监恭敬道：“正阳卫指挥史林洛制作了烟花，作为皇上的贺寿礼，托梁国公送入皇宫，方才烟花燃放，为大明降下祥瑞。皇上龙颜大悦，赏赐梁国公府，也要封赏开平王府。哪位是开平王府的女儿？快跟咱家走，别让陛下等急了。”啥？众女比刚才更加错愕，全部呆住。刚才的烟花不是皇长孙放的，是那个林洛。一个女孩站起来，她一袭素衣，正是开国公长生的长女。开平王常玉春的孙女，我父兄在殿前封赏自有他们，为何要女眷去？再说，今日天降祥瑞，开平王府未能尽力，
，为何要赏开平王府？哎，咱家只是个传话的，哪里猜得到皇上的心思啊？林洛的烟花引来的祥瑞，梁国公带林洛献上礼物有功，开平王府和梁国公总是有亲戚关系的吧？皇上一并赏赐也说得过去。蓝玉是常玉春的七弟，这么说似乎合理。众女心中却是另一番感想。林洛，这个名字又一次出现。林洛的烟花，原来他们刚才以为的大明皇长孙太厉害，其实是林洛太厉害。烟花不是皇长孙殿下准备的，如彩云愣愣地问道：“我亲眼看到太子妃娘娘指挥小太监摆放的。一开始，皇长孙殿下是放了一批，随后梁国公献上了林洛的准备的。”小太监回答，然后带着长生之女去往奉天殿前。原来朱允文只是宴席前的开胃小菜，林洛才是真正的饕餮盛宴。冯程程想起了刚才不知是哪个女孩说的话，忍俊不禁笑出了声。允文殿下也是一片孝心。姐姐冯月月赶忙捂住了妹妹的嘴。朱允文现在已经够难堪的，现在咱就说少两句，别再嘲笑他了。真米粒之光，林洛又一次把朱允文比下去了。少女们的崇拜和赞叹都转移到了林洛身上。徐妙锦更是感慨良多，这个年轻的指挥使总能带来令人意想不到的惊喜。不过他自幼聪明多学，想的也更为深远一点。小太监刚才给出的理由实在也太牵强了。开平王府和蓝玉固然亲密，林洛和他们又没有关系，为何赏赐会给到开平王府，还特意传旨过来让女儿家去殿前？当然是为了让女眷们也知道咱大孙的本事。哈哈哈，朱元璋在寿宴上接受着重臣的跪拜，无比满足，也更加想念大孙了。咱大孙不管做什么都是最优秀的。给爷爷的贺寿礼物，小到如那两张合起来的纸，里面装了一个戏班子，让爷爷私下里欣赏。大到这看似普普通通的几箱烟火，却一点都不平常，直接给了大明一个天降祥瑞，天命所归。朱元璋身为皇帝，从一个碗打下江山，心底里一直不怎么相信鬼神。这世上要真有那么多神仙。华夏大地惨遭蹂躏，百姓被屠戮时，怎么没见那个神仙下凡拯救天下苍生？平日里，百姓们供奉香火，敬畏上天，可比跪拜皇帝虔诚殷勤的多。最终，还不是要靠自己？凡人要自己努力，改变命运。个人的境遇，老朱家的未来，大明的国运，都是要靠人来争取的。上天保佑，终究是虚无缥缈的。但凡事也皆有意外。在碰巧遇到死而复生的大孙之后，朱元璋是由衷的感谢老天，给他带来了新的希望。反正今晚天空中出现的祥瑞，肯定是大孙整出来的，就和早上看到的那张会唱戏的神奇张片一样，没有什么比这份礼物更适合当下。老朱信不信神明不重要，天下百姓相信天命在大明，这就够了。大孙给朕整了个大的，朕也要给大孙办事呀，必须得让徐妙锦和那几个小丫头知道咱大孙的优秀。现在立刻，马上，多等一会儿就没那么震撼，没那么骄傲。诸位请平身，回席间坐。朱元璋心里也是自豪的，向跪拜的众位臣子道。故意发问，这份贺寿礼怎么样呀？上天在称颂陛下，护佑大明，烟花绝对不能造成此等异象。天子圣德，上天赐福于天下百姓。听取一片赞美，大臣们能换一百种方式，几个时辰不重样的歌功颂德。朱元璋心里美滋滋，底下的蓝玉偷笑，老朱真不害臊。老蓝，你别光顾着笑，过来听赏。朱元璋看得清楚，你这老家伙现在算是开心了，白捡了那么好一个大外孙。梁国公蓝玉敬献贺寿礼。上天感念，降下天命，献敬蓝玉为太子太师，封蓝玉次子为永昌后。朱元璋此言一出，众人皆惊。原本以为是例行的一些赏赐、金银财帛之类的，嘉奖的象征意义更大。岂料是太子太师。蓝玉当年被奉为太子太傅时，颇为不满，认为自己可以当太师。现今太子已亡，蓝玉却真的敬畏太子太师，次子还被封了侯爵。要知道，国公只能由长子袭承，次子没有任何爵位，只能算是普通武将。朱允文更是听得一愣一愣，蓝玉那厮向来不识抬举，父亲朱标过世之后，就和东宫渐行渐远。黄爷爷难道不知道？怎么突然晋封蓝玉为太子太师？这个职位统领东宫属臣，在没有太子的情况下，可以说朱允文以后全靠东宫属官处理。安排个蓝玉进来，不打架就不错了，谈何帮助？朱允文郁闷，上位，咱就是个负责运送的，主要还是林洛那孩子的功劳。蓝玉喜上眉梢，上位大气，上位万岁。这不光是对咱的封赏。还代表着上位对大孙的认可，朱允文那小子好运到头了。哈哈，上位有封赏的话，还请封赏林洛，我老兰能陪在上位左右，已是荣幸之至。嘿嘿，你这个老兰话都被你说完了。朱元璋瞪了瞪蓝玉，又笑了。林洛有功，朕还需要你提醒。他对大明的功劳，岂止是今晚的祥瑞？在座各位，没人能比朕知道更清楚。稍后，朕有大大的厚赏。谢上位。蓝玉带着次子给朱元璋磕头，领了封赏。朱元璋吹吹胡子，咱封赏自己的大孙，还由得你老兰来献？就外公能比爷爷亲？哼！喝了一口酒，朱元璋见去传话的小太监还没回来，
，也不去催，最好和那帮女娃多吹吹牛，多夸夸咱大孙。”朱元璋继续开口道：“太子妃常侍贤淑美德，开平王为大明开疆有功，朕时常感念。加封开国公长生为太子太保，令封赏其义女为县主。这”这皇上怎么突然又想起常侍了？太子妃吕氏的手心都快掐出血了。那个被他称为姐姐的女人已经离世十几年了。皇上加封了蓝玉，吕氏能忍，封赏零落，吕氏也能接受。毕竟刚才天空降下的祥瑞实在是太壮观，太令人敬畏。但这和常氏有什么关系？宴席间的长生也摸不着头脑，甚至有些惊疑不定。自从他父亲常玉春死后，开平王府就一路下滑。原本他哥常茂因为父亲常玉春的功劳被封为镇国公，又是冯胜的女婿。但好景不长，常茂因事获罪，不为朱元璋所喜，先被贬去广西龙州安置，后来又在龙州出了事。死后差点被判谋反，妹妹常氏生了幼子朱允通后，在24岁的年纪溘然长逝。十年前，大孙朱雄英八岁夭折，开平王府的依仗一个又一个的接连倒下。好在太子朱标仍念旧情，朱元璋也没有忘记常玉春。长生在四年前承袭父亲的爵位，被封为开国公，似乎一切又好起来了。然今年夏天，太子朱标病逝，人生的大起大落总叫人猝不及防。开平王府的希望也随太子朱标而去。有哥哥常茂的教训在前，长生一直小心谨慎，在朝中远不如蓝玉、傅有德、冯胜等几位老国公显眼。现在蓝玉进献祥瑞有功，烟花又是正阳卫指挥史林洛制作的，他们开平王府都不知道这件事，何来封赏？谢皇上！在不知所措中，长生接受了太子太保的加封，心想：该不是皇帝有了什么其他心思？太子朱标过世，东宫现在以皇孙朱允文为尊，吕氏主理，皇子成等人伴读，为东宫属官，原本也算和谐。现在突然把蓝玉和长生安排进去，到底有何深意？他们和太子亲近，但和常氏可以说是相互敌视。臣女叩见皇上，长生之女在小太监的带领下，也来到了朱元璋面前，盈盈下拜，平身。朱元璋一脸和善慈祥的笑：“你叫什么名字？今年几岁了呀？”臣女归名小何，禾苗的禾，今年十五岁未满。哦，常小何，好名字。你可知朕为何要让你到御前听风？回皇上，公公方才告知过臣女。正阳卫指挥史林洛制作烟花，向皇上进献贺寿礼。梁国公代为转交，皇上龙颜大悦，封赏梁国公。开平王府与梁国公有姻亲关系。哈哈，你说的没错。朱元璋大笑，这小太监办事不错，把话说清楚了。这下那帮女娃应该都知道咱大孙的能耐。你姑姑和彪儿指腹为婚，天作之合，朕时常怀念他们俩。今夜祥瑞降临，天命所归，朕心甚慰，都是那孩子的功劳啊。这是上天给大明的吉兆，给朕留下的希望。你姑父和姑姑在天之灵也能含笑欣慰了。说着说着，朱元璋流下泪。每每想到元太子妃常侍和朱标，朱元璋就意难平。一些老臣想起太子仁德，常侍贤淑也跟着落泪。现在好了，朱元璋仰望着天，这一刻，他似乎看到大孙林落在正阳卫的小屋子前，也欣赏着漫天烟花带来的异象。这顽皮的小子弄了这么大的阵仗，整个应天城都能看见，一定臭屁极了。朱元璋甚至都能猜到，下次和林落见面。林洛那得意洋洋向他卖弄的嘴脸，封长生之女常小河为宝华县主，十三百户，赏金银各百两，御用器皿格式两件，筹一百匹，断一百匹。这女娃和咱大孙是亲表亲，封个县主不过分吧？群臣却激动了，暗立亲王之女才有资格被封为县主，而且就算是县主，也只是个尊贵的称号，基本上还是靠王府供养。这种有实力的县主少之又少。臣女叩谢皇上，谢主隆安。常小河一时间。说话都结巴了，小太监只说有封赏，没说是县主啊。长生也赶紧在一旁叩头。开平王府虽也称王府，但那是在常玉春死后追封的。常茂的爵位是镇国公，长生后来继承了父亲常玉春的爵位，只是开国公。同理，徐达的中山王也是如此。虽然他们身为大明开国功臣，威势和权柄甚至要超过一般的亲王，但他们的女儿孙女按宗法没资格被封为郡主或者县主，这是真正的亲王才享有的特权。文武百官。不敢对朱元璋的决定有任何非议。此时天空的异象刚刚消失，皇位正是浩浩荡荡、不可阻挡之时。打扰皇上的兴致和找死有什么区别？百官心中却在暗自思索，乱打朱元璋刚才的话。上天给大明的吉兆，太子朱标和常侍含笑欣慰，加封蓝玉，加封开平王府，俱是东宫属官。明摆着要借今晚的异象给传位朱标一脉，册立皇太孙造势呀。可是似乎和之前预料的有点出入。皇长孙朱允文是吕氏之子。蓝玉以及开平王府和朱允文向来关系一般，难道有几道目光在朱允通身上一扫而过？元太子妃常侍的幼子，这孩子比朱允文小一岁，向来很没有存在感
，连参加皇上的寿宴都是缩在自己的桌前，不说话，只吃东西。朝廷重臣几乎都把朱允通当做一个比较懦弱的小透明。蓝玉和开平王府也不见得对朱允通有多么看重。这孩子在这关键时刻还能逆天改命不成？众位大臣直呼不可能。朱允通倒是挺淡定的。黄爷爷请吃大餐的时候可不多，该吃吃，该喝喝。平时哪有机会吃到这么多好吃的？他没觉得。黄爷爷会立他为皇太孙，压根就没往这方面想。哪怕加封太子太师是他舅外公，太子太保是他亲舅舅，这都和他朱允通没关系。朱允通在十年前就已经明白自己没了母亲，没了大哥，从此以后他最好的结局就是本本分分的做个王爷，少说话，少做事，能长大成人就算成功。寿终正寝那是超级大成功。别看他今年还没满14岁，人生的重大变故却已经让他幼小的心分外敏感，分外小心。所有人皆以为。太子既是吕氏生于书香门第，大方温柔，品行贤良，把东宫打理得井井有条。抚养太子朱标的几个孩子也都尽心尽力，一视同仁。只有朱允通自己明白，他这十几年是怎么过来的，他是如何在夹缝中生存，小心翼翼，如履薄冰。用来形容朱允通在东宫十几年的日子，再合适不过。父亲朱标固然疼爱他，对他们兄弟姐妹几个并没有多大的区别，但身为太子，朱标诸事繁忙，照顾教导孩子，自然而然由既是太子妃吕氏负责。表面上，吕氏对他们也很好，好吃的，好穿的，朱允文有，朱允通兄弟也有。实际上，在他的哥哥朱雄英死后，朱允通就再也不敢大吃大喝，特别是吕氏送来的食物，他能不吃就不吃。吕氏亲手做的餐食，除非二哥朱允文先吃，朱允通才敢尝一尝。平日里，老师教他们读书，朱允通也想和大哥一样多学多问，但吕氏总是会在下学后询问他们兄弟读书的情况。朱允文稍有懈怠，便是一顿训斥。对朱允通这边，则是太辛苦了。玩耍才是小孩子的天性，不能太过劳累。对外还说的振振有词，朱允通的大哥朱雄英就是读书学习太过劳累，导致身子弱，所以病亡。为了避免朱允通重蹈覆辙，一定不能太过约束。偏偏不管是黄爷爷还是公侯大臣，都还听信了吕氏那一套说辞。到后来，甚至供给朱允通的饭菜餐食都是少了很多品类，连吃口肉都不容易。理由无非也是那一套：不能长胖，不能吃得太饱，免得生病。朱允通心里明白，吕氏是怕他比二哥朱允文更出色。引得其他人注意。二哥体格健壮，仪表堂堂，他就要瘦小一些，人才相貌差一些。二哥满腹经纶，仁义宽厚，有父亲朱标的影子。他朱允通就要懦弱顽劣，孩子气。总之就是什么都不如二哥朱允文。两人站在一起，任谁一眼看过去，首先看到的都必须是二哥朱允文。只要朱允通稍微有一点出色的地方，马上会招致吕氏背地里的阴阳怪气和特别安排。吕氏以为自己的一些小动作，朱允通不懂，其实朱允通什么都知道。最简单不过的，母妃尝试在世时管理东宫，朱标和别的妃子也生育了好几个儿女，而吕氏继为太子妃后，就只有吕氏怀孕，其他妃子一个个都不孕不育，是他们不想生吗？是他们得病了吗？不，只是因为吕氏尚未入主东宫，是个蛇蝎狠毒的女人。朱允通早就想得明白，为了避免遭到吕氏的针对和嫉恨，他配合演戏，可演戏久了，朱允通的性格和举止就真的发生了一些变化，连亲舅舅和舅外公都看不上他。军演上，看到二哥朱允文走在第一个，取代了父亲朱标的位置，朱允通心里暗恨，却无可奈何。后来有个正阳卫的指挥使林洛，大放光彩，超过了所有将领，朱允文高兴异常。当然，最主要的原因还是林洛把朱允文给比了下去。今日黄爷爷的生日，朱允通也想精心准备，送一份特别的礼物给黄爷爷，但最终他只是如往年一样抄写了一幅《论语》的篇章献上。他知道吕氏给二哥朱允文张罗了很多，有亲手编的竹篮。有凤阳花鼓，有工匠们费尽心力制作的烟花，这些东西不出意料的，在今晚贺寿宴席上讨得了黄爷爷的欢心。看着黄爷爷赐座，让二哥朱允文坐在身边，亲手给朱允文夹菜，朱允通的心很痛，他很羡慕，可是不论悲喜，他都不敢表现出来，一直在老老实实的消灭自己桌上的食物。直到那个叫林洛的年轻人，他又来了。林洛的礼物由朱允通的旧外公蓝玉代为献上。原本三品的卫所指挥使。是没资格给黄爷爷献上贺寿礼的。舅外公对这个叫林洛的年轻人，比对我这个亲外孙还要好。朱允通失望的想到。很快，失望消失的无影无踪，取而代之的是兴奋。林洛他又一次狠狠的把朱允文比了下去，狠狠踩在脚下。当天上的金龙化成祥瑞的大字时，朱允通的心都飞了起来。这真是上天对黄爷爷的赐福吗？正阳卫指挥使林洛，太了不起了。哼，二哥朱允文，还有吕氏，刚才你们很得意啊，你们的烟花。和林洛制作的烟花一比，连小炮仗都不如。现在又怎么说？黄爷爷高兴的给蓝玉加了官，还封赏了开平王府。朱允通有那么一瞬间，都高兴的拍手了。
。尽管就外公蓝玉，还有舅舅长生，都不怎么看重他这个小透明，但总是他的血亲。朱允通由衷的为舅外公和舅舅高兴，还有自己连面都没见过几次的表妹，成了大明县主。一瞬间过后，朱允通马上注意到了自己的举止，继续把注意力放在吃吃喝喝上。或许就这么默默的看着亲人受封赏，自己一直当个没有存在感的小透明，才是最好的结果。黄爷爷这个时候若是喊出朱允通的名字，反倒不是好事。朱允通有些庆幸，不敢去看吕氏和二哥朱允文的表情，不经意的心中闪过些许难过和一个悲伤的念想。若是他的大哥朱雄英没有在十年前去世，那该多好！现在坐在黄爷爷身边，欢声笑语的应该是大哥朱雄英，而他朱允通就能在一旁无忧无虑的跟着高兴。朱允通过于不起眼，公侯大臣们也只是奇怪，为何突然封赏蓝府和长府两家，略微朝朱允通这边看了几眼，就没再多注意。连太子妃吕氏也是狐疑了一下。就自顾自的摇摇头，不可能的。自己的儿子朱允文身为皇长孙，苦心经营多年，在朝中颇有威望，才有可能被立为皇太孙。就这皇上还一再犹豫，顾虑颇多。朱允通在吕氏的刻意的快乐式教导下，风评不佳。更根本的，朱允通比朱允文小，没有任何道理能被立为储君。朱允文的主要对手还是几个藩王，确切的说，是排名靠前的边塞王。他们都是马皇后所生，年长十重，又手握兵权。吕氏仔细的思考着。梁国公还有开平王府与几大边塞王的之间关系，想破了脑袋还是一团糟。赏赐都拿来了没有？笔墨伺候，朕要亲笔给宝华县主写封号。朱元璋哪管众人想什么，他只顾着怎么让常小河回到女眷中炫耀咱大孙。待太监台上一张布置了笔墨的案桌，朱元璋提笔写了“宝华县主”四个大字，又在旁边写下两行小字：“洪武二十五年，林洛为皇帝贺寿，上天赐福大明，御赐开平王府常小河为县主。”这才能说明。是咱大孙功劳，大孙给咱整了个上天赐福，咱就给大孙的表妹封个县主。去吧，今晚的宴席才刚刚开始，多和姐妹们聚一聚，玩得尽兴。朱元璋吩咐小太监带着御笔亲书的墨宝以及刚才赏赐的财物，送常小河回到女娃们那边的宴席。快点，快点，去炫耀，让他们都羡慕。咱大孙的表妹就是这么有排面，给咱大孙做媳妇，那就更风光了哟。嗯，朕刚才赏到哪儿了？目送常小河走远后，朱元璋捋捋胡子。心中颇为自得。上尉，您刚才说稍后封赏正阳卫指挥使，蓝玉提醒道：“嗯，对，朕要大赏，重重的赏。”朱元璋大笑道，转头望向了朱允文。朱允文在刚才是失望的，自己准备的烟花表演原本得到了众人的夸奖，却不料其后还有零落，显得朱允文燃放的烟花很微末渺小。见黄爷爷看过来，朱允文赶忙整理好情绪，心下也奇怪，黄爷爷说要封赏零落，为啥看向他朱允文啊？就听朱元璋说道。正阳卫指挥使林洛屡立奇功，特赐东宫伴读。即日起，连同皇孙朱允文等人，每日一同听讲。朱允文今晚的情绪像是坐过山车，讨得朱元璋开心，又被一个指挥使给狠狠的比了下去。朱元璋封赏蓝玉和开平王府时，朱允文又气又惊。这几个家伙虽然都是荣誉性的家风，但以后就有的由头在东宫添堵了。他们会不会给弟弟朱允通撑腰？黄爷爷明知道这些，为何还要如此做？在朱允文看来，给蓝玉和开平王府的家风。实在是太勉强。诚然，林洛弄出的烟花引来天降异象，非常了不起，远远超过了朱允文。但蓝玉和开平王府又没立什么大功，凭什么获得加封？然后朱元璋提起了尝试，又隐隐透露出传位给太子一脉的决心。朱允文此时心如死灰，凉透了。他可没有吕氏看得那么清楚。蓝玉和开平王府都是常氏那边的人，常氏现在还有一个儿子朱允通。黄爷爷要在东宫安插朱允通的势力，扶持朱允通上位。但最终，朱元璋的一句话。让朱允文狂喜，林洛是朝中最出色的年轻一代，军演上获得了不小的威望。几个功高劳苦的国公对林洛青睐有加，手中的火器营威力惊人，蒙古人都怕了。他日必成大器，成为大明军中的中流砥柱。爷爷却趁今晚的机会把林洛给了我。东宫伴读，那不就是他朱允文的小跟班，皇孙的心腹？朱允文不待见五人，根本原因是痛恨那些武将不和他亲近。身为一国之君，必须要掌握兵权，这个道理朱允文还是明白的。有了林洛，将来在军中就有了可托付、可信任的人。谢谢黄爷爷，朱允文赶紧跪谢。大喜之后，突然有点患得患失。林洛进东宫来伴读，该不会和弟弟朱允通亲近吧？他马上问道。黄爷爷，明日可要我在东宫等待林洛，一并前往文华殿听讲。应当如此。孙儿，你有这个心，爷爷很高兴。朱元璋笑道，他以为朱允文想和林洛亲近，顿时大为满意。殊不知，朱允文只是试探一下，黄爷爷到底是不是对朱允通抱有希望。见从头到尾，朱元璋都只字不提朱允通，朱允文这才放下心来。爷爷，我一定以礼相待，绝不会亏了林洛。
，黄爷爷用心良苦啊！绕来绕去，下了这么大一盘棋，最终都是为了我。”周允文心里感动，也想通了，为何加封蓝玉和开平王府？这是在给我创造机会。加封的太子太师、太子太保，皆无实职，但理论上都是东宫的属官。黄爷爷给了双方一个台阶，周允文这就有借口。和他们缓和关系，伺机拉拢，增加东宫的力量。黄爷爷肯定也知道，他这个皇长孙在朝中根基很浅，威望也不是很足，成为储君没问题。但坐稳皇位有阻碍，所以今晚借机为东宫谋划。退一万步，若蓝玉那老家伙玩明不灵，开平王府仍然眼高于顶，那也没关系，还有林洛在呢。老东西们挺不了几年就要老死。开平王府没有新的出色人才，别说重振长玉春昔年的威名，就连国公之位都有些坐不稳。假以时日。谁能与林洛抗衡？关键林洛还年轻，比朱允文大不了几岁，年龄相近的人更容易成为知己。只要到时候自己略施手段，礼贤下士，一番推心置腹，表现出对林洛看重的意思，林洛一定会感念知遇之恩，成为他朱允文的死党。朱允文喜不自禁的想到：黄爷爷不愧为大明开国天子，方方面面谋划的深远。走一步看十步，不动声色的就为日后册立皇太孙，甚至新君继位，统统铺好了路。孙儿，光光以礼相待，那可不行。朱元璋对朱允文笑道：“爷爷希望你能做到的不止如此，亲兄弟，以礼相待，那不是见外了。”黄爷爷，孙儿明白。朱允文一愣，看来自己还是低估了林洛的作用。孙儿一定待林洛如手足，亲密无间，不辜负黄爷爷对孙儿的厚望。嗯，不错，你的性情爷爷是了解的，和你父亲一样宽仁，待人和善。朱元璋慈爱的抚摸着朱允文的脑袋，颇有深意道：“你对林洛要像对兄长一般，懂了吗？”兄长。听起来好像就是手足之情，和朱允文说的没区别，但实际上区别可大了。朱允文身为皇长孙，自视甚高，说待林洛如手足，那是以一种居高临下的语气和态度；君待臣如手足，臣视君如负心。这句话出自先贤孟子之口，后面还有两句：君之视臣如犬马，则臣视君如国人；君之视臣如土芥，则臣视君如寇仇。很明确的说明了国君要如何与自己的臣子相处，最终目的都是要臣子为国君尽力，最好奋不顾身。死而后已。朱允文心中自己对林洛如手足，林洛应该感激涕零，视他为父兄。嗯，就算不能视之如父，起码要像对兄长那样尊敬和服从。我堂堂大明皇长孙，马上要册立成为皇太孙，未来的一国之君，礼贤下士，把你当自己人，都已经做到这种地步了，你个小小的指挥使，还不感动的掏心掏肺，给我卖命。这就是朱允文的逻辑。当从黄爷爷口中说出要朱允文把林洛当做兄长时，朱允文十分反感。但他丝毫不敢表露。黄爷爷，孙儿懂了。朱允文恭敬地向朱元璋行礼。不管怎样，黄爷爷在为我咱铺路。孙儿必待林洛如兄长。值此关键时刻，朱允文一点不敢马虎大意，哪怕是演戏，也要演得天衣无缝，不能让黄爷爷生厌。林洛，希望你不要不知好歹。黄爷爷发话了，我把你当兄长，你自己要有点数。我朱允文什么身份？你又什么身份？做我兄长，你配吗？放尊重点，否则有的你的果子吃。朱允文内心系丰富，朱元璋却不知晓，点头道：“孙儿，爷爷老了，但还没老糊涂。你要记住一点，爷爷做的所有事都是为了你好。你公谦好学，和林洛那孩子一起进步，将来护佑大明江山，爷爷是不会害你的。”嗯，孙儿明白。朱元璋对谁都狠，唯独对自己的家人是爱到骨子里了。林洛的脾气，朱元璋自负摸得很清楚。除去那些稀奇古怪的东西，林洛是一个很重情重义、心胸开阔、有度量的人。莫说这些皇子皇孙都不如林洛，就算他们的才能比林洛更强，林洛也绝不会嫉妒他们，容不下他们。只要自己不作死，林洛一定会好好善待他们。所以朱元璋才之前嘱咐朱刚，现在又对朱允文说这些话，都是希望他们能和大孙林洛搞好关系。想到这，朱元璋的目光扫过今晚一直没什么表现的老四燕王朱棣。说起来，老四才是和林洛结怨最深的。还是算了吧，大孙此前重创了老四的轻骑兵，又坑了不少金银。老四从小争强好胜。不甘人后，没想到在大孙那里吃了大亏，咱这回不处罚老四了，就再赏大孙点东西作为补偿。赐林洛麒麟符、绣春刀、玉带，入宫金牌，出入宫城无忌，随时面圣。重臣在京，麒麟符是公侯以及驸马的公符，锦衣卫的指挥侍卫如有大功，也可御赐麒麟符。但其他卫所的指挥使还从未有过如此殊荣。绣春刀那就更厉害了，地位非比寻常。自古以来，臣子面见皇上不得携带如何兵器，必须手无寸铁。而绣春刀则不在限制中，可以携带入宫。朱元璋只赐给过锦衣卫指挥使，今日竟也赐给了正阳卫指挥使。相比之下，玉带居然显得比较一般了。实际上，这是和腰带长得很像的装饰品。朝会之时，大臣们互相攀比的就是玉带之类的御赐之物。
。若攻金牌，顾名思义，惊人的是后面那句话：出入攻城无忌，随时面圣。这是以前的宰相才有的权利，只有宰相才能随时进宫向皇帝面奏事宜。六部尚书、国公大将军、各个边塞王都没这种待遇。自胡惟庸后，再也没有宰相了。也就是说，大明无人再有那样随时进宫面圣的权利。皇上，前面都无妨。这随时面圣对一个卫所指挥使，是不是太过了？兵部尚书如常劝谏道：“若有事情，指挥使应当向五军都督府报告，焉能打扰皇上？”麒麟服、绣春刀，说到底都是荣誉性质的奖励。入宫金牌给了就给了吧，反正林洛也要到东宫陪皇长孙读书，有理由进出皇宫。但他一个指挥使，见皇上做什么？给皇上当眼线，有一个锦衣卫，已经在皇宫内建立了北镇府司做办公场所，还不够，再加一个正阳卫。不仅如常反对，其他大臣也头皮发麻，纷纷劝阻。连对林洛很看好的冯胜和傅有德也觉得不妥。皇上，林洛既然已经加封为东宫伴读，有事自然可以通过东宫转奏，何必亲自面圣？这孩子年纪不满十八，尚需磨练，恐怕会冲撞了皇上。按礼法，卫所诸事皆由五军都督府管辖，不应擅自逾越啊！冯胜害怕不懂规矩，朱元璋可不像他们几个老家伙，把林洛当孙子看，惹怒了朱元璋，那真的神仙难救。五军都督府、各府都督同知，还有千事，都沉默不言。你们这些老狐狸！别扯咱们五军都督府，正阳卫从成立、土地改革到练兵、火器调拨、参加军演，哪一件事是通过了咱们五军都督府的？不是圣旨，就是锦衣卫。咱们五军都督府就看着，不敢管，也不敢说。唯一的一次，宋国公冯胜亲自登门，带了一千兵马，说是去救正阳卫。中军都督千事李希勇豁出去了，跟着冯胜带着兵去了。据说是燕王府和正阳卫的冲突，后来还遇到了锦衣卫。李希勇当时都抱着被朝廷追究。有意思的决心，没想到几天过去，屁事没有。今晚才知道，皇上这是在给皇长孙招兵买马，培养心腹呢。朕意已决，无需多言。朱元璋哼哼道：“朕就想大孙进宫方便一点，怎么了？万一那批猴子胆子大，想偷偷看一眼大明皇上，畅通无阻的来到乾清宫，定睛一看，里面身着龙袍，坐着批阅奏折的是他爷爷。那批猴子肯定大吃一惊，吓得屁滚尿流。哈哈！”朱元璋想到能吓林洛一跳。就开心不已。朱允文却在继续飞速转动头脑，分析黄爷爷此举的原因。林洛能随时面见黄爷爷，那不是更方便自己和黄爷爷之间的联系，传递信息？关键时刻，正阳卫还能护卫东宫，成为东宫最可靠的屏障，就和黄爷爷有锦衣卫一样。我东宫也有正阳卫了，多装备点火铳，战力不比锦衣卫差。可笑满朝文武看不穿黄爷爷的苦心。朱允文暗笑，还有另外一个人，此时也在心中暗暗大笑，开心的几乎要飞上天。梁国公蓝玉心情爽快，上尉下定决心，上尉已经开始行动了。东宫伴读，谁给谁伴读，那还不一定呢。今夜尝试一脉，威势大增。蓝玉只需要等待上尉再有举动，自己一旁打配合就行。朝中只有他和上尉知道的秘密。蓝玉隔着桌子向朱元璋微微拱手，朱元璋正好看见，却傲娇的把头一扭：“别和套近乎，朕是那孩子的亲爷爷，有人开心，自然就有人难受。诸位藩王必然高兴不起来。”今晚父皇大寿，他们终于能有个时间，好好和父皇拉近关系。没成想，绕来绕去，最后居然还是绕回了皇太孙一事。林洛成了东宫的人，顺带着连蓝玉和开平王府都一并被父皇拉拢了，好手段啊！几个边塞王恨得牙痒痒。靖王朱刚一拍脑袋，难怪父皇前几日听到我要招林洛做驸马，会那样生气。父皇是气我和皇长孙抢人，我这几日一直想不明白，今晚终于懂了。林洛老弟，你归属东宫，我要回靖王府驻守。只能期望以后你带大军出征塞北，本王才能和你称兄道弟了。燕王朱棣也感到十分的憋屈，父皇亲自出手为朱允文那小子招揽人才，日后自己若在燕京起兵夺取天下，就要面对威力强悍的火器。前几日从正阳卫带回那两个逆子和残余的轻骑兵后，朱棣严厉地询问了冲突经过，结果令他毛骨悚然，久久不能回神。林洛竟然没有撒谎，真的是正阳卫两百火铳手。轻而易举的在正面击溃了燕王府五百轻骑兵的冲锋，速度快的甚至在五军都督府的援军到来之前就结束战斗，连战场都打扫完毕。这种强大的火器，惊世骇俗的威力实在太可怕。向来足智多谋、处变不惊的上师姚广孝也露出了惊骇的神情，而后沉默了许久，最终只说了一句话：“此子若不能为王爷所用，必除之。”朱棣心情沉重，两个逆子率领燕王府的骑兵攻打正阳卫，这事儿可大可小。幸好皇上这几日没有派人来追究，蓝玉那几个老实和朱棣作对的家伙，今晚也没趁机告御状。别看朱棣做的安稳，其实心里一直都悬着的。他就想像朱允通一样
，现在只要当个没存在感的小透明，最好谁都不要注意他。刚才朱元璋看了朱棣一眼，差点没把朱棣给吓死。至于封赏蓝玉和开平王府，再把林洛招揽给了朱允文，朱棣暗恨不已，但有心无力。过了今晚，能安安稳稳让他回到燕王府，一切如旧，已经是最好的结局了。父皇，今晚的烟花让皇儿大开眼界，天降祥瑞，也是上天在包养父皇的大威大德，实在可喜可贺。秦王朱爽说道。不过。皇孙朱允文也是用心良苦，不仅礼物别出心裁，还有烟花燃放，也算为后面的祥瑞做了铺垫。更难能可贵的是，允文请来了凤阳花鼓的表演，这是咱们的乡音啊，多少年都没听过了。朱爽一通夸奖，把朱允文都搞懵了。二叔为我请功，太阳打西边出来了。朱元璋瞥了朱爽一眼，不用你提醒，朕还能不疼自己的孙儿？让林洛那孩子进入东宫，不是对允文的奖赏？嗯、啊，父皇，皇儿并无此意。朱爽连忙跪下，皇儿只是想到。还有其他人也准备了节目，请父皇欣赏。比如三弟，据皇儿所知，三弟也请了个戏班子。哎呦，咱就别了。朱刚一听二哥的话，连忙摆手。咱请的那个班子比不上宇文的凤阳花鼓，不用上了。哈哈，主要后面林洛弄出来的这个夜空中的天命所归，给人造成的震撼实在太过强烈。后面无论在表演什么，都会让人提不起兴致，味同嚼蜡。何必再多此一举？老三，你既然提前准备了，那就让戏班子上来吧。朱元璋此时心情大好，笑着说道：“你们都是好孩子，在朕眼中都是一样的，务要比来比去。今晚热热闹闹的，什么都好。”“哦哦，好，父皇。”这是孩儿在君眼前就联系的戏班子，此前并不知道皇长孙请了凤阳花鼓的班子，完全是碰巧。朱刚依旧解释了一句：“今晚父皇力推朱允文，册立皇太孙的意思再明显不过，自己也请个戏班子，万一被误会成想和朱允文较劲，为父皇所不喜，那就不妙了。”“无妨，同看，同乐。”“好脸。”朱刚赶忙叫人把准备好的戏班子叫上来，大约三十来人，已经化好了戏装，穿好了戏服，演的是民间的地方戏。穆桂英挂帅，比之凤阳花鼓，吹吹打打，翻跟头，抛花枪，倒是热闹了不少。特别是其中装扮穆桂英的角色，唱腔婉转又有英气，身段端正，明显是个真正的女娃扮演的。行走动作之间有招有式，尽显巾帼英雄的风采。没有个十年苦功，练不出这样的身手，看得不少武将连连点头，连朱元璋面带笑容表示赞赏。就在一片欢乐中，穆桂英纵身跃起，手中的花枪飞向半空，随即反手在盘起的长发里一摸，众人的叫好声还在喉咙里。就见穆桂英拔出发簪，扑向了朱元璋，小心，护驾，保护皇上。突如其来的变故让侍卫反应不及，坐在朱元璋身边，离朱元璋最近的朱允文更是吓傻了，呆立住一动不动，眼睁睁地看着穆桂英手中的发簪刺入了皇爷爷的胸口。砰！众人中最先警醒的是蓝玉，身为大将军。他原本就只和朱元璋隔了一张桌子，在戏台上热闹，众人逐渐被吸引了注意力的时候，蓝玉的一双眼睛却时刻关注着朱元璋。见刺客扑上前，蓝玉立马踢翻了桌子，连带着满桌的汤汤水水砸在了刺客身上。刺客被砸了个正着，晃了几晃，却没有减缓向前扑的速度。发簪划破了朱元璋身上的龙袍，被贴身的软甲阻隔，滑向一旁。刺客早已预料，左手一抖，又是一根发簪戳进了朱元璋的脖子，脖子露在外面，总没有防护。朱元璋经历过多次危险，千钧一发之际，身体后仰，躲过了致命的一击，但发簪还是狠狠地刺进了脖子，稍微往下，心口往上一点，贴身软甲没有覆盖到的地方，顿时鲜血直冒。刺客右手里的发簪也再次出击，眼看就要结果朱元璋的性命，一股大力却将刺客推向一旁。上位，蓝玉已经飞扑到了跟前，一脚踹在此刻腰间，把朱元璋护在了怀里，用手捂住朱元璋滋滋冒血的伤口。马三的反应也不慢，迅速挡在朱元璋身前，刺客稍微被阻挡了下。大批的锦衣卫和禁军护卫已经围了上来，文武百官、宫女太监乱成一团。见锦衣卫围过来，刺客知道已经没有再次补刀的机会，没能亲眼看到朱元璋毙命，真是可惜。嗡嗡，刺客向地上砸出一个奇怪的圆球，爆炸后烟雾升起，刺鼻的气味令包围过来的锦衣卫捂住了鼻子，眼睛也受到刺激，哗哗流泪。待烟雾稍微散开，刺客早已不见了踪影，只留下原地一套被菜肴汤汁淋过的戏服。皇上，父皇。保持警戒，立即关闭宫门。所有人等不得随意乱动，锦衣卫包围现场，搜索每个角落。一片混乱中，蓝玉大喊：“快传太医！”马三也赶紧大声重复了蓝玉的命令。锦衣卫指挥使蒋桓这才镇定了些，立马按命令行事，别让任何人靠近，也不准离开。蓝玉抱着朱元璋，对马三道：“马三点头，父皇，您没事吧？”朱刚被吓傻了，哭着跑过来要查看朱元璋的伤势，却被锦衣卫拦住：“让我过去，我要看看父皇。”朱刚痛哭流涕道：“他身后还有秦王朱爽、燕王朱棣等皇子。蓝玉，你想做什么？凭什么不让我们和父皇说话？”蓝玉心急如焚，
，压力极大。老屠夫，你这辈子杀人无数，被行刺的次数也不少，属于活着让人怕，死了也不怨的那种。可千万要撑住了，不能在这时死。你还没有把咱大外孙认回来呢。朱元璋缓缓抬起手，摸了摸自己流出的血，脸色逐渐苍白，倒是没怎么慌，还对蓝玉和马三点了点头，表达了对他们刚才处置命令的赞赏。朕还活着，没死呢。江靖王朱刚收押锦衣卫大牢，朕亲自审问之前，任何人不得探视接触。在场所有文臣，一至翰林院休息。所有武将，与六克郎待命。除靖王以外，朱藩王前往奉仙殿等待歇息。太子妃速速带皇孙朱允文返回东宫，其他皇子皇孙交由郭贵妃管理照看，暂居寿安宫。朱元璋平躺着，在太医道跟前来之前，发出一道道命令：善上监注意供给各处饮食，严防下毒。锦衣卫听令，于各宫门戒严守护，保护各大臣。皇子之安全，没有皇命，不得擅自走动，传递消息。将戏班子所有人等尽数收押锦衣卫大牢，与靖王分开关押。朕稍后审问。父皇，儿臣什么都不知道呀、啊，儿臣是冤枉的。靖王朱刚惊惧万分，大声哭喊。秦王朱爽面色铁青，抄起一个酒壶砸在朱刚的脑袋上。靖王朱刚，犯上作乱，谋刺父皇。本王今天要替天行道。朱爽对朱刚一顿拳打脚踢，盛怒之下，无人敢劝朱爽。也无人敢上前拉开他，朱刚只是一个劲的喊冤枉，痛哭不已。都住手！锦衣卫听令，若有违抗朕之命令者，无论身份，立斩不赦。朱元璋话里气势一点不减。自古行刺皇上以后，宫廷政变者都是迅速带兵入宫，控制皇宫，屠杀掌权大臣。此时最怕的就是混乱，被人趁乱夺权。所以朱元璋将文臣和武将分开，藩王也集合在皇宫里，不准离开，也不准互相联系，怕他们预先有密谋。应天城外聚集着十几万个卫所军队，每个藩王不过几千人而已。只要切断个人的联系，除了皇帝，谁也没有办法，指挥如此多不同的卫所大军。大批锦衣卫涌入，把众人分开，也隔断了他们望向朱元璋的目光。太医院的院士杜昌仆终于检查完朱元璋的伤口，又把了脉。皇上的伤怎么样了？马三守在一旁急切地问道。杜昌仆正要回答，蓝玉打断，请上位回屋说话。朱元璋点点头，深深地看了蓝玉一眼。老蓝。你也到六克郎后着吧。三儿，扶朕回乾清宫。文武百官、藩王们还没有完全被锦衣卫带离，若是再次说出皇上的伤情，被他们听见，恐怕会引起恐慌，发生什么变故也说不定。马三和王昌仆一时没想到这些，还好有梁国公蓝玉提醒。上位，我去了，你一定要挺住啊！蓝玉悲痛的向朱元璋拱手行礼，回到了武将的行列。他心情十分沉重。刚刚王昌仆处理伤口时，黑血被挤出了一股又一股，似乎流不尽。别人没看见，蓝玉却看得清清楚楚。发簪上有毒，上位中毒了。朱元璋在马三和杜昌仆的搀扶下，缓缓回到寝宫，躺在床上。王太医，现在你可以说了。朕感觉心口有点火辣辣的，伤口不疼了，刺的不是很深，到底严不严重？皇上，您的伤口并不难处理，可是发簪上的毒素已经蔓延进了经脉，侵入五脏六腑。王昌仆是朱元璋的旧部，从朱元璋起兵开始就在军中担任医官，此时的他不禁老泪纵横，翻身跪在地上。如果我没看错，皇上中的应该是草原上著名的狼毒。朱元璋一听这个名字，脸色更加的苍白。马三也一愣，和蒙古人打仗多年，狼毒是最被人头疼、最被人痛恨的一种剧毒。中毒之人会在几天之内，伤口腐烂化脓，全身无力，血液发黑，最后痛苦死去，无一幸免。比中原百姓所熟知的鹤顶红、砒霜之类的更为狠毒。王太医，你看仔细了吗？狼毒在蒙元内部都很少见，一个女刺客哪里来的狼毒？马三慌忙问道：“他说的没错，狼毒毒性虽然剧烈，无药可救，沾上必死。但制作极为困难，否则蒙元给弓箭都涂上狼毒，大明有多少士卒也不够死的。”太医院研究狼毒数十年，寻找破解之法，下官不会认错。那朕还能活几天？朱元璋沉默片刻，开口问道：“下官开几个方子，按方子服药，躺在床上，千万不能移动，以免毒素加快扩散。”王昌仆道：“按以往的经验，最大的减缓毒发时间。”大概还能活五日，不行，朕不能一直躺在床上，还有很多事等着朕去做。朱元璋暴怒，大明江山刚刚安定，蒙元依旧在北方边疆蠢蠢欲动。更重要的是，太子朱标才过世没几个月，楚军尚未撤离，朝中文臣武将各怀心思，藩王们的野心也都蠢蠢欲动。此时如果皇帝驾崩，天下极有可能再次大乱。朱元璋的脑海里浮现出零落，正阳为那一排排整齐的房子，大孙亲切又顽皮的笑。朕要马上出宫。说着，朱元璋挣扎着站了起来。皇上不可，您越是情绪激动，四处走动，狼毒发作的就越快。朱元璋不听劝，气愤地往外走。
。马三一把抱住朱元璋的腿，皇爷，您就听王太医的吧。马三，快松开！朱元璋踢了马三几脚，挣脱不得，气道：“你知道朕要去啊，还不快放手！”马三立刻明白，皇上这是想要去见大孙，可狼毒太猛烈了，皇上您不能以身犯险呀！您这么走过去，说不定还没到地方，狼毒就已经……马三泣不成声。一开始，狼毒出现时，军中将领也未重视，继续带伤拼杀。毕竟只是流黑血，也不是很痛。但一场大战回营，立马就出现全身无力的症状，很快皮肤逐渐溃烂而死。狼毒这些特性都是千万条将士的命才被总结出来的呀！皇上，您先躺着，小的去准备马车。马三劝道：“不，朕不能躺着去见那孙子，那孙子一定笑话咱。”朱元璋连连摇头：“想不到咱戎马一生，今日竟命丧刺客之手。”明白狼毒的厉害，朱元璋在短暂的激动后，重新坐回了床上。王昌璞。你我认了好几十年，朕一身受过多少次伤，伤的重不重，恐怕你比我还清楚。今天，朕也就不为难你了。朱元璋自知将死，反倒露出笑容。你有没有办法让朕像常人一样活几个时辰？朕要做的事太多，都没办法了。五天和几个时辰也没什么不同。朕不想。悲从心来，朱元璋不禁流泪。喉咙里的话终究没能再说下去。朱元璋不想的事太多了，但不幸的是，一件接一件发生。妻子马秀英、长子朱标，一个个亲人都离开了他。现在轮到自己了，即便贵为皇帝，也无法和天意抗衡啊！朱元璋现在就想，能再见见大孙，像往常一样。爷孙说说笑笑，拌拌嘴，可以的话，再尝尝大孙亲手做的菜。短短几个月，朱元璋已经和林洛有了深厚的感情。寝宫里，所有太监宫女都早已被赶出去，只有马三和王昌璞跪在地上痛哭。皇上，臣曾经研制过解除狼毒的药，做成几枚解毒丹。可暂时遏制狼毒发作，在十二个时辰内能使中毒者精神抖擞、行动自如，与往常无异。不过，一旦超过十二个时辰，药效过去，服用者会在一刻钟之内被反噬，七窍流血而亡。实乃此解毒丹用的是以毒攻毒之法。由王昌璞说道：“待要介绍解毒丹的药理和配药。”朱元璋已经打断他：“快快取来，给朕服用。”皇上不可呀、啊，这解毒丹其实也是毒药。马三听得清楚，劝阻道：“朱元璋不在乎。”哼，苟活五日，还不如好好的活上一天。朕缺的不是这五天，而是五年，哪怕两年、一年也好。五天时间实在太短了，不足以完成朱元璋福利大孙的愿望。王昌璞，你快别愣着了，去把解毒丹拿来，传令蒋桓、赵礼部尚书任亨泰来见朕。王昌璞抹着眼泪，退出乾清宫，回太医院取药。一直守在门口的蒋桓，则奉命去请礼部尚书。不多时，王昌璞取来了解毒丹。皇上，不如您再等几日服用。臣下带领御医日夜钻研，寻求根除狼毒之法。朱元璋的脸立刻沉了下来。你把朕身中狼毒之事告诉了其他太医，臣不敢。臣对皇上忠心耿耿，日月可见。王昌璞惊道：“臣恳请皇上再给太医院几天时间。”不用了，朕相信你绝无二心。倒一碗温水，给朕服下解毒丹。朱元璋暴躁，但对身边的人向来很好，包括侍从亲卫、御厨太医。道理很简单，管你再是英雄好汉，文武双全，本领通天。一个人总是要吃饭睡觉，生病受伤了也要治病吃药。此时，即便是一个不起眼的厨子，都能轻易的要了你的命。马三、王昌璞皆是朱元璋身边的旧人，深得信任。服用下解毒丹后，朱元璋坐起，前往书房。不一会儿，礼部尚书任亨泰也从翰林院来到了乾清宫。蒋桓把任亨泰带到之后，便要退出去。你也留下吧。朱元璋扫视了屋内四人一圈，朕有诏令传下。任亨泰负责记录口谕，起草诏书；锦衣卫负责传令。蒋桓神色一紧，恭敬听令。任亨泰却居然大惊：“皇上这是要立一诏？难道受了致命伤？”任亨泰是洪武二十一年，朱元璋钦点的状元，还下圣旨建立了状元方表彰，是华夏历史上首位以圣旨建状元方的人，可见朱元璋对他的重视。短短五年间，任亨泰就被破格提拔为礼部尚书，在朝中刚正不阿，奉礼尊圣，既不攀附权贵，也不结党营私。诸位大臣中，他是最适合当工具人，记录诏书的。命秦王朱爽、燕王朱刚。素王朱英、辽王朱直、天明出宫，陈实拔营，返回各自封地。晋王朱刚生性顽劣，念及驻守边疆有功，从锦衣卫大牢放出，立即返回封地。燕王朱棣素有战功，调拨两位所知兵至燕王府，以示嘉奖，望客中值守，匡扶社稷。宋国公冯胜、私会周王朱骁，除去国公封号，削去兵权，贬至崖州。尹国公傅有德，骄横无礼，除去国公封号，削去兵权，贬至福州。梁国公蓝玉，居功自傲。目无朝廷，除去国公封号，贬至雷州。朱元璋的脸上闪过一丝悲苦，随即斩钉截铁道：“马三、蒋桓
，王昌福三人在一旁听得心惊胆战。负责记录诏书的人亨泰手都有点打颤，幸好有状元的功底在，比还能抓得稳，字没有写差。藩王返回封地，理所当然。现在虽然催促的急了点，但也不意外。晋王朱刚、朱元璋选择继续原谅，他认为朱刚干不出行刺的事儿。但此刻也没时间去给朱刚洗除冤屈，放回封地继续当王爷吧。但对几个国公的处理，朱元璋不得不狠下心。他不是不舍得赐死或者诛杀，实在是短短几天时间来不及准备，逼得太急，未免鱼死网破，造成兵变，只能匆匆贬往沿海，与大明北疆的边塞王分开。能不能再回朝中，就看你们的造化了。”朱元璋惋惜道：“老皇帝流放，新皇帝赦免召回，让老臣感激新皇帝，屡试不爽的招式，但也有可能。”流放变成真的流放，能不能成就看和新皇帝之间的信任度了。屋里的四人听到朱元璋的命令，就已经猜到后面的话：皇上这是要立皇太孙，皇孙朱允文，仁德宽厚，册立为皇太孙。朱元璋缓缓说道，心痛无比。任亨泰赶紧另起一封诏书，郑重的书写：正阳卫指挥使，东宫半独零落，练兵有方，忠心卫国。身为正阳卫都指挥使，封正阳伯，进宫面见皇太孙，令补足正阳卫所缺军户。皇上。一个指挥使未立军功，值此关键时刻，突然封为正阳伯，未免太过突兀，不合理法。任亨泰提醒道。朱元璋闭着眼，心痛道：“卿之言甚是，抹去封正阳伯这一句。相比之下，指挥使不是什么重要的职位，一个伯爵也不足以表达朱元璋心中的情感。他是想要零落继承大明天子之位。可现在短短几天，朱元璋没有时间让大明上下的臣子和百姓们承认一个新的皇长孙，再立为储君。朱允文已经算是有一些威望。”现在能不能顺利继承皇位都是个问题。朱元璋不能冒险，强行推林洛上位，否则国家动乱，江山不稳，林洛说不定也会在政变兵乱中身死。退一步，连册封亲王都不能。没有朱元璋的庇佑，林洛的身份现在一旦暴露，必会引得各方势力关注，带来灾祸。伯爵府似乎也没那么有必要了。只希望允文那孩子能用好林洛这个人才，君臣相得益彰。朱元璋的目光又望向了马三和蒋桓，亲卫马三侍奉朕多年。忠勇可嘉，特封为忠定伯。锦衣卫指挥使蒋桓，劳苦功高，赐金书铁券，其义子为锦衣卫千户。皇上，小的不要爵位。马三跪地，痛哭流涕。小的愿随皇上而去。蒋桓也立即跪地，和马三一样表态。朱元璋叹了口气，看着自己的两个心腹，马三是真情实意，蒋桓大概有三分真。三儿，朕赐你封号忠定，你可知为何？皇上希望小的忠心大明，安定朝堂。哈哈哈！朱元璋大笑。封号用什么字？自古以来都是有讲究的，哪像马三这样随口解释的？说你平时不读书，没文化，你还不服气？不过你这么说也没错，忠字是对你几十年来跟随朕的表彰。至于这定字嘛，你能安定个屁的朝堂？朕希望有什么事的时候，你能记得那孩子，懂吗？小的明白。马三道：“皇上说的自然是大孙林洛。皇上是希望咱不管在什么时候都能保护林洛。”朱元璋又把目光转向蒋桓：“你要好好辅佐皇太孙上位。”福利之功少不了你的，蒋桓连忙称是。锦衣卫不仅是监察百官的结构，更是负责皇城安全的禁军，皇位交替，禁军尤为重要。朱元璋特意把蒋桓叫进来，除了保证及时正确的传达诏书，另外一个重要的目的就是安抚蒋桓，让他不要生出二心。同时，对蒋桓的表彰，对朱允文也是一个暗示。此时必须依仗锦衣卫，坐稳皇位。至于之后要杀要剐，皇帝一句话的事情，金书铁券，老朱从来没把这当回事儿。差不多了，把诏书拿出去。下达皇命，昭告天下吧。派遣锦衣卫监督诏书上提到的人，督促他们尽快启程。五成兵马四的官员一并放出宫，戒严应天府。其他官员待四时再放他们返回各自府邸。捉拿刺客对朱元璋显得已经不那么重要了，保证都城不乱，皇太孙掌控大局才是最关键的。他自己看了两遍任亨泰写的诏书，没有任何错误和遗漏，于是盖上玉玺，自己还在上面关键处写了几笔。任亨泰双膝跪地，双手高举过头顶，恭敬庄重地接过诏书。朱元璋将册立皇太孙的诏书递出后，迟迟没有松手，眼睛里满是惋惜和无奈。哎，还是等明天再将册立的诏书公布，朕还能活十二个时辰呢。先把其他的命令传出去。三儿，备车，换衣服，咱们出宫。皇上，这可是大晚上，那边怕是都睡了。马三提醒道：“朕不能等，朕明天还要回宫，亲自处理传位的事。”朱元璋抱起书桌上一个挂着金锁的锦盒，打开，里面有能装下整个戏班子的纸，有和大孙的合影。还有大孙的铁皮小战车，朱元璋泪眼朦胧，一件件的抚摸着里面的物品，然后把册立皇太孙的诏书也装了进去，压在嘴。三儿，你抱着盒子，明天拿出诏书，等朕死后再把锦盒放进朕的棺材，记得要放咱怀里
，让咱也抱着。”几句话让马三和蒋环潸然泪下。王昌璞和任亨泰也悲从心来，同时心下也万分诧异：锦盒里的物件到底是什么来头，被皇上如此看重？皇上连夜出宫，到底要见谁？很快，他们就有了答案。一道道皇命被传出执行，朱元璋已经换好了衣服。带着马三和王昌璞从东上门悄悄地出了宫，我要见父皇。父皇，儿臣没有害您，儿臣是冤枉的。北镇府司内，朱刚被放出来，连滚带爬的又哭又喊。蒋环只能劝了又劝，在亲眼看到诏书上“玉玺大印”还有父皇亲笔写的几个字，朱刚无奈，只得对着乾清宫的方向磕了几个响头。出城带领自己进王府的人马向封地返回，另外几个藩王也都大差不差。面见父皇不成，老老实实的带着兵马回封地。燕王朱棣走得最快，当然他也是朱藩王中得到奖赏最丰厚的，整整两个卫所，超过一万的士卒。朱棣当即反应过来，父皇的伤势不容乐观，而皇位已经要传给皇孙朱允文，他内心快速的权衡了一番。当前自己虽然有几千精兵就在城外，但朝廷其他卫所的大军数量众多，且都是来参加军演的精兵悍卒，趁乱带兵入城难以成功。关键，朱棣不清楚朱元璋的伤情到底严重到什么程度，只要朱元璋坐在龙椅上还有一口气。站起来说一句话，朱棣就算搅动风云，在应天城闹翻天都没用，不如回燕京，从长计议，日后对付朱允文这个小崽子。尹国公父有德，跪谢皇恩。回到府中，立马收拾了下，骑着一匹马就出了应天城，头也不回的向东南福州而去，只带了随身两个小厮。其余家人则在国公府收拾细软，天明乘坐马车出发。宋国公冯胜在短暂的震惊后，反应也和富有的差不多，带着一个随从就出了应天城，打马奔驰走官道，向崖州奔去。一口气跑了一百多里，也不去别的地方，直接在驿站歇息，吃一碗面，为了马继续赶路。意思很简单，陛下您看，咱不打折扣的执行了您的命令，什么国公，什么兵权，您都拿走，咱没意见。应天城若有其他变故，绝对和咱没关系。不是两位国公不为国尽力，保命要紧啊！朱元璋在世一天，应天城就绝不会有意外，哪怕没了他们这些老将也一样。但新君继位会发生什么，谁都不敢保证。将来若是有幸，新皇还能记得。咱在为大明征战，两位国公爷知道自己在军中的影响和对大明的贡献，这是一把双刃剑。蓝玉就不一样了，他在接到诏书时暴跳如雷，差点把锦衣卫都打了。随后回府中乱砸一通，足足发了半个时辰的脾气。老匹夫，老屠夫，你忘了呢？蓝玉想破口大骂，发泄心中的怒气，但看见不远处时刻关注他的锦衣卫，蓝玉硬生生的话咽进肚子，只能拼命的砸东西。最后，他无力的靠在的门槛上。朱元璋看来是伤得很重，要把皇位传给那贱婢之子，怕咱给他添乱，把咱弄到那鸟不拉屎的边缘地带。关键蓝玉还不能敞开了嗓子骂，事情已经这样了，万一再把林洛的身份泄露出去，那贱婢侄子能让林洛活？蓝玉擦擦眼泪，大外孙啊，你一定要吃好的，穿好的。正佯装你搞了那么多生意，应天城的酒楼也开得红红火火，你一定不会亏待自己的，能享福一辈子。没人能比你这兔崽子会捣鼓那些新奇玩意了，可火冲什么的就别再搞了。也别想着去打蒙古人，咱好好在庄子里研究点新菜，弄些好吃的、好穿的、好玩的。李二狗、赵二柱、陈春树，还有蓝永贞，你们这些兔崽子，沾了咱大外孙那么多光，现在有钱了，过上好日子了，要不能保护好咱大外孙，咱下地狱做鬼也不会放过你们。蓝玉看了一眼皇宫，再回头凝望着正阳庄的方向，再想去见那孙子一面是不能了，这辈子都再见不到了。他喃喃自语两句，然后一抹脸上的老泪，越是这时候越不能拖拉。只要这孩子呢，好好活着就好。蓝玉命家人立即收拾打包，轻装而行，在朱元璋规定的时间前，乘着马车带着儿女出应天城。他没带奴仆，也没带多少资产，甚至连管家和收的义子都留在了应天城。身边随行都是蓝家的人。蓝玉想得清楚，正常走管道，向雷州去，走到哪算啊？只要那贱婢之子继承皇位，消息传过来，蓝玉马上举家自焚，绝对不给那贱婢和他儿子羞辱蓝家的机会。他蓝玉半辈子都在打仗。从来不服输，对外和蒙元打，和不服大明的贼寇打；对内和朱棣打，和不服太子朱标的势力的打。太子朱标死，蓝玉心凉透了。他知道自己的结局不会好。林洛出现，给了蓝玉新的希望。只是这希望来得快，去得也快。最终，朱屠夫还是选择了那贱婢之子。恨呐、啊，老屠夫，你杀了那么多人，为何这是到心软了，害怕人头滚滚了？若现在认回大孙，将皇位传给林洛，哪怕要蓝玉背上骂名，做那一把刀。替林洛杀的血流成河，千夫所指，历史唾弃，遗臭万年。蓝玉也毫不犹豫，可惜朱屠夫没给蓝玉这个机会。朱屠夫舍不得他老朱家的皇子皇孙，没有朱屠夫的诏书，蓝玉就是再怎么情愿，也无法帮林洛证明。走
，马车队载着蓝玉一家几十口，在秋天的黎明中悲壮的前行。而在深夜里，另一辆马车已经行驶到了正阳卫。马三大哥，你和朱老爷来看咱们林爷了。庄子外放哨站岗的士兵早已认识马三和朱元璋。林爷刚还念叨了朱老爷脸，是吗？大孙念叨咱啥了？或许是因为命不久矣的缘故，朱元璋觉得正阳庄特别亲切。嗯、呃，林爷说今天不光是咱大明皇帝的生日。也是朱老爷的生日，少尉士兵挠挠头。刚城里放烟花的时候，林爷叫咱对着皇宫的方向给皇上拜寿，也别忘了给朱老爷拜一拜。呜、哦、呼！朱元璋鼻子一酸，大孙爷爷也没忘了你，来看你了。还没到林落的小屋，朱元璋吩咐马车停下来，放轻了脚步，怕大孙已经睡着，吵醒了大孙。王昌璞好奇的打量着周围，石板路、整齐的院子、花圃树木，小屋子前的泥土里种着一些奇怪的植物，看上去也不像是草药啊。路边还有奇怪的油灯，照出来的光雪亮，很是奇妙。皇上来此是见正阳卫指挥使林洛的，这个林洛对皇孙朱允文真的有那么重要？他，他，他，在朱元璋轻手轻脚走到林洛屋前时，马三却故意在地面踩出了重重的脚步声。嘘，轻点。朱元璋眉头一皱，低声训斥马三。里面的林洛已经听见了声音：“谁啊？进来吧。”朱元璋瞪了马三一眼，推开门。还好大孙没睡。不然咱非得剥了马三的皮。爷爷，见到门口的是朱元璋，林洛大喜过望。您怎么来了？今晚你不陪在宫里陪皇上过生日？刚结束贺寿宴，爷爷想你了。朱元璋像往常一样，拖了张椅子坐在林洛身边。见林洛用一个奇怪的小灯在煮茶，书桌上还有绘制到一半的地图，顿时心疼。这么晚了，你还不睡？再画地图？爷爷不是也没睡？林洛笑道。他的随身商城里都是现代的地图、水文图。海况图和大明的有一定区别，林洛只不过结合海边传回来的一些资料，对照现代的测绘地图稍微画个大概，然后再交给海边的人，让他们自己完善。真正要走向深蓝，还需要一些现代的工具。林洛现在只能先拿一些诸如六分仪之类的小玩意，以及方便造船的简单器械帮助船队。爷爷，您等一会儿，孙儿还有东西给你。林洛停下手中的事，看看时间，还要两刻钟才到凌晨十二点，还来得及。林洛跑到隔壁的小厨房。悄悄从随身商城里拿出一个水果蛋糕，还有小蜡烛，点燃后回到书房。爷爷，祝您生日快乐！朱元璋看到个奇怪的大饼，上面“生日快乐”四个大字还是认识的。虽然庆祝的方式很陌生，但朱元璋还是高兴又感动。大孙，你今天给皇上放的烟花，皇上很喜欢。你给爷爷送的小戏班子，爷爷也很喜欢。小戏班子，就是那个会唱戏的纸。朱元璋笑道：“这孙子新奇的东西一样接一样，连大饼都与众不同。”一见到零落。朱元璋方才的紧张，还有御赐的悲伤都消失不见，只有爷孙间的温馨。即便快要死了，嘴角依旧忍不住的上扬。那都是小玩意，明年爷爷早点和皇帝说，不要陪在宫里了。来正阳卫，孙儿给您过生日。那点烟花算什么？孙儿给爷爷弄个灯火表演，弄个热气球，带爷爷去天空看看应天城的夜景，看看孙儿给爷爷准备的万千灯火。贺卡和蛋糕都太洋气了，孙儿要给爷爷弄个华夏的寿宴。等再过一年，能搞出来的新东西就多了，一定让爷爷好好享受。皇上看不到的风景，爷爷能看到；皇上享不到的福，爷爷能享。嘿，过生日放一天假算什么？爷爷您生日不比大明皇上差。嗯，爷爷等着一天，等着大孙给爷爷弄灯火表演，带爷爷去半空看夜景。朱元璋微笑着，马三不由得转过身，眼泪扑扑往下流。马三大哥，你咋哭了？书房里刚换上了太阳能大灯，节能环保，保护视力，亮得跟白天一样。林洛自然看得清楚，回林爷小的眼睛里进沙子了。马三忍住。结结巴巴的解释，朱元璋又瞪了马三一眼，清清嗓子，赶忙说话，吸引了林洛的注意力。大孙，你把咱皇上哄高兴了，皇上要赏赐你。正阳卫指挥使林洛接旨。林洛没想到爷爷还带来了圣旨。当大孙，这里没外人，你就坐爷爷边上。朱元璋拉着林洛的手，让他坐回来，把诏书递给王昌璞。王公公，你还不快宣读皇上的旨意？王昌璞一脸懵逼。何为圣旨？皇上说的话就是圣旨。您老都坐跟前了，还要别人读诏书？臣真不是王公公，不是太监，臣是太医啊。林洛也奇怪，咦，这位公公怎么长了一捧漂亮的胡须？王昌璞立马受用。自古以来，男子皆以蓄胡须为美，为官者更要注重威仪。除了阉人，嘴上无毛，办事不牢。王公公，你还在等什么？朱元璋见王昌璞发愣，不耐烦的催促。马三赶紧把关于林洛的诏书塞进了王昌璞手里。正阳卫指挥使东宫半读林洛。练兵有方，忠心卫国。身为正阳卫都指挥使，进宫面见皇太孙，补足正阳卫所缺军户。
，青瓷，吾皇万岁，万岁，万万岁！林洛前面听得头大，只记住了最后一句，不足军户，那是足足五千六百户。他现在最缺的是什么？人。正阳庄不过两百军户出头，除去老弱病残和读书的孩童，能用的劳动力不过千余人，实在太少，不够用。攻击村的人也招得七七八八，差不多了。林洛掌握的人力跟不上日益增长的生产力，他不得不从外面招工，不仅没有军户容易管理。最蛋疼的是，大明户籍制度很死板，将户是官府登记在册的人员，不能多招，也不好用，成本还高。大明皇帝给咱雪中送炭来了。林洛喜道：“爷爷，是您给孙儿讨来的奖赏。爷爷您吃蛋糕，多吃上面的水果，很多都是大明没有的。您喝茶，孙儿再给您捶捶背。”林洛立马殷勤的讨好朱元璋，给朱元璋按肩膀捶背。哎呦！朱元璋却发出一声痛苦的呻吟，触动了之前的伤口。爷爷，您怎么了？脸很烫，脖子也有些红。林洛看不到被衣服遮盖的地方，但手接触到的皮肤都温度高的不正常。朱元璋连忙摇头：“咱没事儿。”大孙，你坐下和爷爷说话，奖赏都是你应得的。爷爷以后有事要忙，不能来看你了。你自己要好好的，别闯祸。大船就别造了，海上风浪大，爷爷不放心。你在应天城边上训练正阳卫，整整一个卫所的火铳手，将来谁当皇帝都要重用你。为啥呀、啊？为啥以后不能来看我了？爷爷要离开京城，去别的地方。林洛追问。皇上有什么任务给爷爷？您都一把年纪了，朱元璋咋就这么不体谅老人？要去呢，孙儿跟爷爷一起去。去。朱元璋眯了眯眼睛，想编一个林洛去不了的地方。可想来想去，这批猴子机灵的很，又爱闹腾。这世上有什么地方他不能跟来？老爷，你别骗林爷了。今天就是您砍了我的头，我也要告诉林爷。马三再也看不下去，扑通一下跪在地上，砰砰磕头。咱老爷中毒，活不了几天了。今晚连夜过来，是见林爷最后一面。呜呜。屋里霎时间充满了悲伤。大孙，别听马三胡说，咱就是出门帮皇帝办个事儿，过几年就回来看你。朱元璋还想掩饰，林洛已经一把抓住朱元璋的手腕，迈向杂乱虚浮，时有时无。您还说没有中毒？朱元璋无力辩驳，唯有默认。没话说了吧？林洛哼哼道：“爷爷，您中了什么毒？快告诉孙儿，孙儿一定能治好你。”林爷，您真的治好？马三急忙问道。林洛信心满满的点头：“那当然。”不管是公鸡村还是正阳卫，开矿挖土，总会遇到一些奇奇怪怪的蛇虫之类，中毒、生病，常有的事儿。正阳卫的医院有天下最好的医疗设备，经验丰富，绝对能治好爷爷。自从收回火锅店，又掌管正阳卫，开设作坊赚钱，在银两的支持下，林洛以前成立的医疗队，这几个月鸟枪换炮，今非昔比。不仅修建了专门的医院病房，还购置了一些配套的医疗器械、成品药物。光是蛇毒血清，林洛就在医院的冷藏库存放了近一百种，随时准备着。以免他自己不在卫所，耽搁了被毒蛇咬了的人治疗解毒。随身商城里还有各种药物、解毒剂，比后世的任何一家医院都方便。唯一差的就是大型医疗设备和专业的老医生。对，咱还记得蓝永贞胳膊被砍断了，林爷都能给接好。您快看看老爷的伤口。马三急道：“他违背朱元璋的命令，除了不想看爷孙俩一个骗一个，还心存了一丝希望。林爷本事大，万一真的有法子呢？哎，爷爷其实不想让你担心，爷爷。”这都什么时候了，您说这种话，您不把我当孙子？林洛生气，瘪嘴道：“要不是马三大哥忠心，您要把孙儿瞒到死，孙儿以后想到您该有多伤心、多遗憾，一辈子吃饭不香，睡觉不好，做梦都是爷爷被蛇咬了。”噗！朱元璋被拆穿中毒，原本还挺难过，被林洛生气的模样又逗笑了。皮猴子，爷爷没被蛇咬，你过来给爷爷看看。解开衣服，露出伤口，真有外伤。林洛皱眉，先等一等，我们去医院。外面容易感染伤口，林爷，今晚贺寿宴上有人行刺皇上，咱老爷为了救皇上被刺了一下，伤口还不要紧，但就是毒药厉害。为了不耽搁治疗，马三说明道：“草原上的狼毒，林爷听说过没？”没。林洛回答的干脆，他只知道电视剧和小说里经常出现的，诸如断肠草、砒霜、鹤顶红、水银，还有就是到大明以后认识了一些毒蛇、毒虫、蚂蚁、蜈蚣，被狼咬了不会中毒吧？酒精擦拭伤口，包扎好。吃消炎药养几天就没事了，难道还有毒狼？不是，狼毒是草原上特有的一种毒药。马三解释，具体制毒过程不尽相同，大概是把各种毒物的尸体堆在一起，任其腐烂。十个月后，取用里面的黑泥，加上里面生长出的毒虫捣碎，制成毒液。其毒复杂无比，变化万千，难以捉摸。中毒之人往往全身腐烂，药食不尽，流黑血而死。大明一些将士深受其害，就算偶尔能配置出几种解毒药。救活一两个人，下一次所中的狼毒又不一样了，解毒药完全无效。马三说着说着，又觉得希望渺茫。
，咱大明那么多神医，研究几十年都拿狼毒没办法。现在短短一两天，想让林爷解毒，实在强人所难。怪不得皇上要瞒着林爷，不让说出来，徒增悲伤。这位其实不是王公公，他是宫中的太医院士，王昌蒲王太医，对狼毒很有研究。时间紧迫，马三一股脑的把情况都说明。王昌蒲盯了林洛一会儿，猜测着林洛的身份，拱拱手和林洛再次打了招呼。不过心里却是对林洛说的解毒没有抱一点希望，甚至有些不屑。皇上服了他的解毒丹，脉象明明是跳动的太厉害，太快太有力，哪里来的杂乱虚浮，时有时无？这林洛分明睁眼说瞎话，一点医术不懂。林洛也对王昌蒲嘿嘿一笑，咱确实医术不咋样，治病全靠现代的技术和现成的药物。但爷爷也不懂啊，别管是不是胡说，能把真相炸出来就行。至于狼毒，各种毒物尸体堆一起，腐烂发酵十个月，本来的动植物毒素估计都失效了，最后真正要命的是伤口感染，无法愈合。在这个没有抗生素的年代，只能等死。狼毒不就是细菌感染、大号的破伤风？王太医好，对于专业人士，林洛向来有足够的尊敬。治不了狼毒不怪他，古代任谁看了细菌感染都摇头。这个时候的欧洲还流行放血、催吐、灌肠三大暗黑治疗法。中医已经尽力了。爷爷，别动，我背您去医院。不用，咱还能走，没到要人背的地步。朱元璋不乐意，林洛更不乐意。那您就当自己快死了，孙儿给您尽孝。不然孙儿难受，不由分说的，在马三的帮助下，林洛背起朱元璋，步履平稳，向庄子中心的医院走去。朱元璋一生要强，登基为帝后，亲自带兵出征少了，就再也没被人这么背过。此时趴在林洛宽厚的肩膀上，他感到了久违的安稳。林爷，有病人。很快到了医院，门口保卫亭的人迎上来：“我爷爷挂急诊，内科。”“好的。”林洛把朱元璋背进急诊室，放在病床上。晚上坐堂的大夫刘景平也赶了过来，应该是细菌感染、破伤风之类的。再加上一些动植物毒素，检查病人心跳、血压、体温，换上大夫急救专用的无菌服。林洛快速的吩咐道：“其实不用他开口，其他几个大夫在刘景平的带领下，已经驾轻就熟的开始了检查。两位，请在门外等候。”见马三和王昌蒲也跟着进来，刘景平说道：“我们要拆开病人的伤口，为了避免二次感染，请回避。咱不能回避，咱要陪着老爷。”马三哪能放心的下？王昌蒲的眼睛也瞪得和铜铃一样大，惊奇的看着一切。这医院里点的都是琉璃灯，照的雪亮，而且一点灯油气味都闻不到，得花多少钱？大夫清一色的穿着白大褂，外面还罩着一层纸一样的衣服。哦，听林洛刚才说，那叫无菌服。急诊室里面有奇奇怪怪的器械，亮灯的，滴滴响的，还用各种奇怪的瓶瓶罐罐，连剪刀看着都不一样。还有那个戴在脖子上的长管子，一头有个圆圆的小铁饼，贴在皇上心口上干什么？他们真的是大夫医生？我很了解狼毒，说不定能帮上忙。王昌普可不敢走开。他一点都不放心，林洛指了指外面，你们先去消下毒，再换上无菌服进来。医院其实是林洛使用现代技术和器械最多的地方，花费了大笔银子，从随身商城里换了两个柴油发电机，一些能简单使用的医疗器材。院内所有的照明设备都换成了电灯和太阳能。正阳卫其他地方大部分都是只是林洛提供几个样品和全套技术，靠自己生产打造、仿制简单的东西。唯有医院，绝大部分设备直接从随身商城里用银子兑换。医疗设备坏了也没得修，林洛也不懂那些高科技精密技术，直接换新的用。价格昂贵，条件比其他任何地方都要好，尽可能的挽救每一条生命。除了造大船，就数在医院花的银两最多。马三和王昌普两人在急诊室外，先是被酒精喷了一通，然后被一种紫灯照射一会儿，最后换了衣服，连鞋子都包住，才又进了急诊室。此时林洛已经把朱元璋上半身脱得精光，看着老人身上大大小小的伤疤，大夫们肃然起敬，老爷子。您年轻时也立过不少军功呀，那当然，咱年轻的时候跟着皇帝一起把蒙古鞑子赶得到处跑。朱元璋得意道：“爷爷厉害。”林洛也立即奉上一记彩虹屁，伤疤是男子汉最好的勋章，是心疼也是骄傲。朱元璋被大孙夸，还没高兴多久就疼得龇牙咧嘴。林洛用酒精和双氧水给朱元璋清洗伤口，包扎的挺专业，就是消毒杀菌还不够，伤口用的金疮药要只是利器所伤，没有狼毒，效果自然好。现代的一般药物都不一定比得上御用金疮秘方。看伤口里面的血还是黑色的，说明之前太医对朱元璋的救完全无效。病人体温过高，心跳太快，血压太高。老爷子，你平常是不是有高血压？啊？啥叫高血压？朱元璋一问三不知，表示听不懂。林洛仔细看了看检查出来的数据，不是高血压，是兴奋类的东西，短暂的提升人体技能，但副作用很严重。王昌蒲惊了，短短一刻钟。林洛竟然已经诊断出他给皇上服用过解毒丹，他不是胡闹之辈，他有真本事。林爷，其实，在来正阳卫之前，老爷服用过我制作的解毒丹。
。王昌璞，赶紧把刚才马三没有介绍的情况补充说明。胡闹！林洛摇头，爷爷都六十多岁的人了，你还弄这种虎狼之药给爷爷吃，是要害死爷爷。大孙，你别怪他了，是爷爷逼着他拿出来的。爷爷宁愿好好的活一天，也不要躺床上看着身体发烂发臭。朱元璋的眼底何尝不是藏着一丝希望？他是真想再多活几年。我先给爷爷服用一点清毒的药剂。再放掉黑血，准备打解毒血清、抗生素。不可！中了狼毒以后，全身的血都会慢慢变黑，根本清除不了。放血过多人会死。王昌璞制止道：“他针对狼毒想过很多办法，但无意成功，全都失败。那是你们光放血不输血，人体内的血液就这么多，失血超过一生，人便有生命危险。”林洛耐心的解释：“古人的医疗知识不发达，不能怪这个王太医。给爷爷验血，看看是什么血型的，看看冷藏室里还有多少血浆。”如果不够的话，组织人献血、输血、血浆、献血。王昌璞简直是刘姥姥进了大观园，看啥都新鲜，满脑子是问号。放心吧，咱这条命就交给大孙。朱元璋倒是豁达。三儿，天亮了你，你悄悄带咱回宫，记得咱交给你的事，一点都不能出错，万死不辞。马三心下悲怆，脸上凝重。皇上在交代最后的遗言啊，还操心着被大孙被人追究责任，皇上一定要回去，死在宫中。林爷。老爷心中还是偏爱你的，请您把老爷救过来。”马三跪在地上，诚恳道：“老爷就过来了，皇位也肯定是大孙的。宫中那一位，压根就不是皇上心里的首选，现在只不过迫于形势。哎，别动不动就跪，这是我爷爷，我比你尽心。”林洛给了马三一个白眼，只要到了咱正阳卫医院，就是阎王亲自出马，咱也能把人抢回来。嘿嘿，爷爷相信你。”朱元璋慈祥地看着林洛，他有一种奇妙无比的感觉，大明的天命，此时真的就握在了大孙手里。这。或许是他朱元璋最后的心愿，也是最后的希望吧。楚军、江山、国运、东宫、正阳卫、朱允文、林洛、雄鹰，大概太累了，强撑着到正阳卫已经消耗了朱元璋太多的精神。朱元璋服下清毒镇定的药剂后，躺在病床上，慢慢的闭上眼睡着了。林爷，血型检测结果很奇怪。不多时，刘景平满脸诧异的向林洛报告：“我四种试剂都用过了，竟然都不符合，这是为何？”林洛颇为诧异，脱口道。爷爷不是常规血型，林爷，血型是什么？马三和王昌璞云里雾里，听不懂他们在说啥。人体内流淌的血是不同的，可以分为四种基本类型。我们正阳卫叫做甲型、乙型、丙型、甲乙型。不同血型的血无法相溶，输错血会导致血液凝固。甲乙型的血可以接受任何这四种血型的血输入，丙型血可以向任意四种血型的人输血。这是现代的医学成果。林洛只不过把其中的英文字母替换成汉字甲乙丙。林洛的话把马三绕晕了。只理解了其中一点，不同人的血不能相融。不用林洛多说，这是一个常识。皇家用来确定血清的秘法就和这有关。王昌璞却想的更多。那你们刚才说咱老爷不是常规血型，又是何意？有极小一部分人不属于这四种基本血型。林洛皱眉，爷爷可能是罕见熊猫血，有些麻烦。你们等我一下。他去急诊室隔壁，进了个没人的房间，偷偷兑换出新的检测试剂，回来给刘景平。你们再检测一下，必须准确，否则无法进行接下来的治疗。刘景平很快拿着检测结果回来了。林爷，你说的没错，朱老爷是熊猫血，但咱们的冷藏库里只有四种基本血浆，怎么办？现在要组织人献血吗？何为血浆？献血又是什么？刘景平变身为十万个为什么。呃，要给爷爷放血，就要有等量的血液输入体内，必须要从其他人身上抽血，给他们检测下血型。林洛指了指马三和王昌璞，心里却是不抱什么希望。熊猫血非常罕见，正阳卫组织过的几次身体检查。所有人都是四种基本血型，从未出现过熊猫血。整个卫所唯一例外的，大概就是林洛本人。他记得自己在现在的时候，明明是常见的 A 型血，也就是现在说的甲型血。到大明以后，前不久体检时测了好几次，确认结果是熊猫血。林洛当时就有点慌，这意味着平日里他不能受失血过多的伤，不然整个正阳卫都找不到人给他输血。没想到今天检测爷爷的血型，竟和林洛的血型完全相符，爷孙俩一定是特别的缘分。林洛觉得更轻了。正阳卫除了林洛，其他人都不用再检测了。面前马三和王昌璞两个外人，可能性也很小。哎，咱们好像都不是。王昌璞和马三的血型检测结果出来了。作为太医院院士，王昌璞早有预料。他不懂什么四种基本血型，什么熊猫血。掌管太医院多年，他早就知道大明天子的血与臣子不同。皇室朱家的血不能和其他人的血相融，一碰到就凝固。自己和马三肯定是和皇上的血不一样，不能输血。王昌璞犹豫，要按林洛的方法。就必须得回宫去找皇子皇孙来给皇上输血，要不要把皇上叫醒，看找哪一位皇子皇孙过来？没事，我的血和爷爷一样，抽我的就行。
。林若挽起了袖子，已经做好了准备。所担心的，等会儿只抽自己一个人的血够不够？林爷，抽您的血？马三倒是不意外。大孙和咱皇上血液肯定相融，没问题。那谁来做大夫主持治疗啊？刘景平，你来。放血输血不麻烦，你平时经常做。注意，必须把伤口附近坏死的血液全部除去。抗生素的使用量要适当。需要注射的解毒血清，我给你列一张单子，你分两次注射。林洛交代了一下，狼毒中含有的动植物毒素应该很弱，注射解毒血清是有备无患，主要还是靠抗生素，避免伤口继续感染，防止血液和人体组织坏死。好，我记着的。刘景平点头。马三还是担心，但也没有更好的办法，一切都听林爷的。王昌普不仅仅是担心，他的内心翻起了惊涛骇浪。林洛的血竟然和皇上一样。在第一眼看到林洛时，王昌普觉得稍微有一点眼熟，但没多想，毕竟。世上五官相像并不少见，何况那一位已经夭折十年了，还是他王昌普竭力救治，最终无可奈何，又沉痛万分的宣布了噩耗。王昌普对自己的医术有绝对的自信，但现在这一刻，他动摇了。皇上在临死之前放下一切紧急事务，出宫见林洛，开口叫大孙。这一切原来不是巧合。林爷，换血马虎不得。王昌普呼吸急促，在下钻研医术多年，深知其中的危险，万一血液凝固。病人立即毙命，咱还是小心一点，不如先找个碗试一试。是，林洛回答的也很干脆。太医也是担心咱爷爷见识短，没办法。现代试剂的检测结果不比你滴血相容准，直接在指尖刺出一小滴血，滴在水里，又从取了几滴朱元璋的血。王昌普的心跳非常快，紧紧盯着，亲眼看着林洛的血和皇上的血融合在一起。没错了，林洛就是皇上的亲大孙朱雄英，死人复生。王昌普不能接受。但不得不接受，他的心中更是升起无比的愧疚。十年前自己竟然误诊，大错特错，害了真正的黄大孙。王太医，一切等老爷醒过来后再说。马三沉声道。王昌普跟随皇上的时间也不短，既然皇上带他来了正阳卫，那发现大孙的身份也是迟早的事。就是不知道皇上到底是怎么打算的。王昌普低着头抹掉眼角的泪，对着林洛跪下拜了几拜。林爷，老朽愧对于你，请你一定要救救咱老爷。治不了狼毒不是你的错。救爷爷是做孙子应该的，王太医不可行刺大礼。林洛侧身躲过了王昌普的跪拜，快起来，别耽搁时间了。刘景平，马上抽血。林洛哪里知道王昌普心里想的是什么，只觉得这王太医对咱爷爷还挺上心的，挺有医德。刘景平轻轻拍打林洛的胳膊，找准血管，针头扎进去，一管，两管，鲜红的血流淌，从林洛体内到了朱元璋的血管里。马三的心悬在半空，既为皇上担忧，又心疼大孙林洛。够了吧？马三问道：“林洛摇摇头，继续，因为只有林洛一个人供血，给朱元璋放血没有之前预想的那么快。”王昌普瞪大着眼睛，试图理解并学习换血秘法，可越看越不明白。看似简单，一根管子从林洛体内抽血，然后输入进皇上身体里。可作为老中医，真正操作过才知道多难。到后来，王昌普直接放弃了，这不是他短时间能学会的。注意观察爷爷的状态，林爷，您别操心，咱一直盯着。王景平给了林洛一个安定的眼神，朱老爷的心跳速率逐渐恢复正常，血压也在下降，中毒症状在减轻。跟着您学了那么久，咱关键时刻绝不掉链子。嗯，好。抽完最后一管血，林洛站起来想去喝口水，没想到保持一个姿势坐久了，腿麻了，一步迈出去，两腿使不上劲，直接一屁股倒在了床上，差点砸到朱元璋。林爷，屋里人齐齐惊呼，林洛连忙摆摆手，示意自己不碍事，撑着手重新坐回椅子。两腿不停地抖动，加速血液循环，恢复肌肉的力气。王景平看见林洛的动作，就想起林洛之前讲过的部分医学原理，比如敲击膝盖某个部位，人的小腿必然向上摆动。一个姿势撑久了，血液流动不畅，肌肉自然失去力量。马三和王昌普却吓坏了，大孙喂给皇上输血，自己身体不行了，他在发抖。林爷，您别动，要做什么？让小的去。哦，能给我倒杯水吗？王昌普连忙去倒水。马三看林洛自己在腿上按摩。急忙蹲下给林洛捶腿，林爷，我来，你帮我试试爷爷的体温。林洛可不喜欢被一个大老爷们伺候，不动声色的挪开。马三在朱元璋额头一摸，烫得吓人。林爷，您快看看，老爷在发烧，抗生素起作用了，正常现象。林洛接过王昌普端过来的水，试了试温度，又取出内服的药。要不您去休息，老爷这边我和王太医守着。马三怕林洛身体扛不住，人体精血，那就是人的元气啊，被抽出了那么多，不得好好养养。不行，我必须守着爷爷。时刻关注着爷爷的身体反应，林洛拒绝。你们不懂这些，留下来也没用，还是早点睡。王昌普再次羞愧。
，伸手在朱元璋脉搏上搭了搭，狼毒解了没有还无法确认，但皇上的身体状况已经稳定了很多，起码服用过解毒丹的那些副作用，现在都已经平息。自己作为御医，深得皇上信任，此时一点忙都帮不上，还不如十几岁的黄大孙。医术到用时，方恨少。老朽在门外候着，林也有什么需要安排的喊一声。王昌仆低头推到了急诊室外，靠着外面的椅子坐下。马三也不可能去睡觉，也坐在王昌仆身边。倒是王景平劝道：“林爷。”这些东西我懂啊，我守着朱老爷，学了点三脚猫的医术，你能比我懂？林洛把王景平轰出去。正阳卫医院的条件和医术，在外人眼里看着或许无比的神奇，但在林洛看来，实在简陋的很。一些医疗器械也就急诊室有一套，其他病房都没有。林洛把朱元璋安顿在急诊室过夜，自己守着，注射了那么多解毒血清给朱元璋，万一有副作用，那就坏了啊！有什么意外发生，林洛能马上从随身商城里换出需要的药物或者机器，及时救治。要熬过这个晚上，林洛把灯调暗了点，坐在朱元璋的病床边，仔细的观察朱元璋的气色。夜已深，一切正常。林洛松了一口气，白天忙了一大天，守夜守着也困了，不知不觉脑袋趴在床上睡着。王昌普老了也熬不动。马三在鸡叫了两遍后，眼睛也直打架，眯了一小会儿。鸡还在叫，天亮了。清早走廊里的灯被关掉，太阳光照进来，光线的变化惊醒了马三，他揉揉眼，给了自己两个嘴巴子。怎么就睡着了？王太医，快醒醒！王昌仆更是直接躺在了急诊室的长椅上，睡得正香。都怪这医院里的长椅，坐起来太舒服。睁眼一惊，两人慌乱的整理了下仪容，小心翼翼的推开急诊室的门。林爷和皇上夜里应该没什么吩咐吧？嘘，一双带着慈爱的眼睛正抬起来。朱元璋做了个噤声的手势。皇上醒了，皇上没事了。马三和王昌仆大喜，轻手轻脚走过去。王昌仆检查朱元璋的伤口，发现已经开始结疤。没有一点红肿或者化脓，再次把脉，平稳有力，中毒的迹象完全消失，一点不像病人。皇上，您的龙体在外面，叫咱老爷。朱元璋眉头一皱，低声训斥：“咱昨晚不知道啥时候睡着了，这孩子没知道咱的身份吧？”皇上，小的们万万不敢泄露。马三压低声音道：“王昌普也急忙保证，绝对没有。老爷，林爷的治疗有效果，狼毒好像已经解了。嘿嘿，咱是感觉身上有劲了不少。”朱元璋笑道。就是累着大孙了，老爷，您都不知道林爷是怎么帮你解毒的。马三想到那书写的画面，依旧感动不已。林爷他把自己的血。正说到这里时，林洛惊醒了。爷爷，您醒了，怎么不叫孙儿？林洛仔细的看了病床边的心跳仪、呼吸机，指数一切正常。好，继续服药就没问题了。爷爷，您先躺一会儿，孙儿让厨房做点营养餐来。林爷，您自己也要保重身体啊。见林洛起身，快步走出去，马三在后面喊道。朱元璋笑意盈盈，待林洛出去后，问道：“三儿，大孙到底是怎么给咱解毒的？看你的脸色，似乎有点不对。”“回老爷，咱高兴，又心疼大孙。”马三流泪道：“为了给您换血，大孙从自己身上抽了四大管血，输进了您的体内。那么大，那么粗，那么长的透明管子，抽了血，大孙还不放心，硬是撑着在您的床边守了一整夜。”马三用手比划着，朱元璋的心揪在了一起，简直太乱来了。这孩子不把自己身体当回事。你们也都瞎了，怎么不拦着他？老爷，不是咱们不拦，林爷说只有先换血才能救您，那你们也不能抽大孙的血。朱元璋心痛无比，精血损耗是要折寿的，多亏了老天有眼，咱才找回好大孙。你们是要咱又失去一次大孙，小的罪该万死。马三和王昌仆跪地求饶，特别是王昌仆瑟瑟发抖。老爷，林爷说只能从他身上抽血，其他人都不行。放屁！你个马三，平时老老实实，现在也跟着推脱骗人。朱元璋越说越气，从床上豁然站起，抬起脚踹马三：“老爷，您要打要骂，小的都受着。您快回床上躺着，千万别气坏了自己的身体啊！”马三伏地痛哭：“别辜负了大孙一片苦心。您要是再出什么事，大孙又得抽四大管血给您。”提到林洛，朱元璋这才强忍着坐了回去。他本来就是个暴躁脾气，又和大孙相关，简直比抽朱元璋自己的血还要让他心疼，还抽血？哼，咱明天就把你们吊城门上，吱吱放血。废物，没用的东西，那么粗，那么大的管子，也就咱大孙是真关心咱，舍得给咱抽血。你们都是些欺君罔上、口是心非的玩意，临阵逃脱，关键时候没一个顶用。皇上，并非臣等贪生怕死，实在是您的龙血天生不凡，与臣等不能相容。王昌仆的眼角直跳，吓得又一次喊出来：“皇上，唯有龙子龙孙能和您换血，臣等卑贱，就算把血抽干了，也没有一滴能用得上。”胡说，咱以前也是饭都吃不饱的农民。朱元璋红着脖子大骂：“怎么非得用咱大孙的血？你们两个就是怕死
，不敢抽血。只要老爷您能康复，就是算把小的杀了，小的也绝无怨言。林爷真的说了，您是熊猫血，只能他给您换血，咱们的血不行。马三战战兢兢，朱元璋骂了一通，心里其实明白，马三和王昌璞说的都是事实。滴血认亲，在民间流传甚广，大孙的血肯定能和他相融，也最合适换血。再说了，别人的血都不行，说明啥？说明他们老朱家与众不同，流的是龙血。他老朱是真龙天子，儿子孙子是龙子龙孙，这话听着受用。朱元璋只是心疼林洛，无处发火乱骂人。咦，你们两个怎么跪在地上？林洛这时提着个食盒进来，看到这一幕，惊奇道：“别管他俩。”朱元璋一见林洛来，脸上立马露出笑容，说话也和善：“大孙，你快坐下，有啥事儿让这两个废物去办，别的办不成，去食堂提个饭都不会吗？”马三和王昌璞低着头不敢说话，只要皇上不高兴，他们做什么都是错。还好有大孙来，爷爷，别人弄的营养餐，哪有我亲手配的好？林洛笑道：“先吃半碗八宝粥，恢复下体力。”哎，爷爷还真有点饿。朱元璋睡了一大晚，虽然有输血，但毕竟也放了很多血，流失了很多精力。大孙，爷爷这狼毒真的解了？解了。林洛郑重的点点头。其实狼毒不能算毒，主要是伤口感染，各种病菌使伤口溃烂，无法愈合，里面没有多少通常意义上的毒素。嗯，爷爷不懂医术。大孙，你说什么？爷爷就姓什么？朱元璋呵呵笑，挪了挪身体，拍拍自己身边：“大孙，你为爷爷抽了四大管子血，现在也是病人，必须休养。躺着，和爷爷一起吃。”似乎是为了配合朱元璋的话，林洛的肚子适时的咕咕叫了两声。哈哈，爷孙俩相视大笑。孙儿的确是饿了，孙儿也吃。反正朱元璋第一餐也不能吃的太饱，林洛准备的营养餐绰绰有余。人的骨髓原本就有造血功能，适量的抽出一些血，不仅不会影响身体，反而能促进健康。预防减少心脑血管病的发生，延年益寿，是不是真的？林洛不知道。当年他在献血车上献血时，医生是这么说的。胡说八道！朱元璋眼睛一瞪：“王太医，是不是你的鬼话来骗咱大孙？我看你是活到头了，小的冤枉！”王昌璞还老老实实跪在地上，一直没起来呢。林洛一边拿八宝粥、红枣银耳他炖鸡汤，一边摇头笑。别看他是宫里的太医，论医术，在咱正阳卫医院，他不算啥，不可能骗得到咱。这都是孙儿以前听别人总结的。马三大哥，王太医，你们俩也快去食堂吃饭，填饱肚子。中午还要陪爷爷一起多走走，活动活动。爷爷不要他们陪，要大孙陪。朱元璋从生死间走过一遭，对亲情更加的看重，确切来说是对林洛更亲了。你们两个还不快滚，要咱踢几脚！听到朱元璋一声怒喝，马三和王昌璞连滚带爬的出了急诊室。马三大哥，出门，王昌璞就对马三跪了：“你可一定要帮我，王太医，快请起，小的怎敢受你的大礼？”马三连忙架着王昌璞的胳膊拉住他。王昌璞六十多岁的老人，马三还得叫一声伯父，哪受得起这一声大哥？还有这一跪？岂料王昌璞腰板用劲，硬是不动。跪下来叫声大哥不算啥，只要马三能帮上忙，王昌璞磕头叫爷爷都愿意。现在唯有马三大哥能救我一家老小。老朽没看错的话，林洛乃真正的大孙猪。别！马三立即捂住了王昌璞的嘴，眼睛四下一瞟，还好周围没有其他人，心里明白就成。这事儿要是传出去。你就是害了我，也害了林爷。咱老爷没明说，你我谁敢透露半个字？只有死路一条。老朽明白。王昌璞沉声道：“可十年前，老朽虽还没做到太医院院士，但也是给大孙治过病的。老爷还亲口问过老朽，当时十年前是老朽犯了大错，误诊大孙。老朽当时是皇上最信任的太医，亲口向皇上禀报了大孙的死讯。马三大哥，您一定要在皇上面前多为老朽美言几句。”王昌璞也没有别人能求。现在除了马三。谁都不知道大孙的事啊，马三能怎么办？不答应，王昌璞一直这么跪着。认识这么多年的老伙计了，马三负责贴身保护，王昌璞负责朱元璋的身体健康，都是皇上的得力干将。王太医，咱能说得上话，就一定尽力。咱老爷自从见了大孙，心情便好了不少。马三先给王昌璞吃了颗定心丸，你快起来，咱俩赶紧吃饱肚子，回来帮林业做做事。老朽多谢马大哥。哎呦，您可别这么叫了，要折我寿啊！王昌璞心里依旧是七上八下，惴惴不安。但也没有其他的办法了。急诊室里，林洛给朱元璋盛了半碗粥，朱元璋却没有伸手来接的意思。大孙，咱手上没劲儿，抬不起来，我喂爷爷吃。林洛立马懂事儿，这小老头还挺可爱。张嘴啊！林洛想起以前在现代，自己还小，爷爷去世前也是卧床不起，胃口不好，只有在林洛喂喝粥时能勉强咽下几口。此情此景，如同上天又给了林洛一个机会，吃两口粥，再喝一口银耳汤，擦擦嘴角的米粒，再来一次。有林洛的照顾。朱元璋吃的特别的香，当王昌璞扒了几口饭，匆匆赶回来时，看到这一幕惊了。
，皇上竟还有如此小儿般的一面。王昌普感叹：“那你见的少，以后就习惯了。”马三笑道。王昌普点头：“我俩还是守在门外，此时进去定然惹得老爷生气。”林落在急诊室里伺候朱元璋，吃了半碗八宝粥，自己把剩下的都吃完，端着碗筷出来了。林爷，我来。王昌普抢在马三之前，一把接过林落手里的餐具：“我去洗。”王太医不必客气，拿去厨房放在一起，也专门洗碗的阿姨。林洛也没客气，这太医突然如此殷勤，难道是看上了咱正阳卫医院的医术？他倒是不拒绝和大明的大夫多交流，互相学习，取长补短，促进医学进步，也能造福咱大明的百姓。林洛又从随身商城里换了一套衣服，回到急诊室。爷爷，孙儿给您准备了套衣服，来试试合不合身。换好衣服，孙儿带您在正阳卫转转，有大孙伺候穿衣，朱元璋自然是高兴的。昨晚的衣裳，在林洛解开包扎伤口时，沾染了一点血迹，而且。朱元璋的衣服布料做工虽都是上乘，但比起现代纺织物，那还是有差距。还有贴身软甲，爷爷，在咱正阳卫，您就别担心安全问题了。这东西虽然精巧，但穿起来也不太舒服。以后有需要，孙儿送你一套好的。咱这不得给爷爷整一套凯夫拉纤维的？怎么的，也比这看着像锁子甲一样的东西强。先说好了，不能再帮皇帝挡。你们不是管皇帝叫天子吗？能活多久都是有天命的，不用爷爷舍身救人。爷爷，您保护好自己。朱皇帝还要几年才挂？林洛一直掰着指头给他算着呢。好，爷爷下一次一定好好保护自己。朱元璋笑了，其实咱也不喜欢穿的软甲，费事还不舒服。不过你得给爷爷多拿几件中衣，爷爷年纪大了，经不得了。林洛带来的衣服只有一套保暖内衣和一套冲锋卫衣，都是轻薄款的。而九月的深秋已经有些冷，爷爷您尽管放心，我给爷爷选的都是大品牌，最新款，运用了纳米保暖技术，保暖吸汗，暖气舒服。别说现在是秋天，就是严冬时节，穿上一套保暖内衣，外面再套个羽绒服也绝对不冷。大孙都这么说了，朱元璋选择相信。纯棉的布料套在身上，果然温暖又轻便。但穿好外套，朱元璋大为不满：“这是什么衣服？胡闹！左衽右衽不分，成何体统？我不穿。”朱元璋平生最骄傲的几件事，其一就有恢复华夏衣冠。现在让他穿这种胡人飞衣裳，就算是大孙拿来的也不行。爷爷，这不叫左衽，也不是右衽，这叫拉锁。林洛把拉锁。再说了，咱华夏的文明不在于表面的服饰，而在教化。孩童吃不饱饭，老人生病没有药，衣上左衽和右衽又有什么区别？朝廷治理的不好，百姓活不下去了。难道因为皇帝是汉人就不造反了？你这歪理！朱元璋气哼哼，拉锁就拉锁，还挺暖。咱必须给大明立下千秋万代之法，让大明的百姓世世代代都能过上好日子。嘿，爷爷不是朱元璋，想的倒是比皇帝还美。林洛笑话道，又把运动鞋给朱元璋穿好。走两步试试看，合不合脚？朱元璋穿着这么一套现代的衣物，活脱脱一个精神小老头，软绵绵的，轻飘飘。这衣服和鞋子什么材质？咱回去也叫织造做几套。爷爷想要，我多送几套给您。大明暂时还没那技术仿制。哦，这也是大孙的师傅送的。现在对林洛经常能拿出一些新奇的玩意，朱元璋已经见怪不怪，自然的往张天师身上联想。嗯，行吧，随身商城就先当当咱的师傅。林洛扶着朱元璋走出急诊室。把门外的马三和王昌普都看傻了眼，这是什么服饰？皇上自打登基以来，对衣着布料没要求，但样式传统，从不随便。今天因为大孙，连这都变了。王昌普只觉得自己心跳得更加厉害。皇上对大孙越看重，他王昌普的罪过就越重。两人远远的跟在林洛爷孙俩身后，不敢凑过去打扰。大孙，路边立直一根根木桩，是你昨晚点油灯用的吧？爷爷想起来，昨晚来的时候照的跟白昼似的，未免太奢侈。爷爷，那不是油灯。是太阳能灯，您看每个灯上面有块板子，名叫太阳能板。柴油发电机发电量小，也供给不了这么多的电灯，只能维持最重要的医疗器械。哦，走廊里怎么有那么大的铁罐呀、啊？正阳卫提倡喝热水，大铁罐烧水用的，直接饮用生水危害大，热水好处多。只不过几天不见，朱元璋就觉得正阳卫的变化像是过了几十年。大孙又做了好多为军户庄民的事儿，朱元璋又想起了当初在公鸡村初次遇到林落时的情形，不由感叹。若是大明每个村庄都像公鸡村、正阳庄一般，我大明百姓何愁过不上好日子？林洛咂咂舌，您老想啥好事呢？公鸡村和正阳卫投入的银子先不说，光是一些现代化的小玩意就不是大明能生产的。不过，给林洛五年时间，从最简单的盐铁火铳开始，逐步实现大明国产化，低价多销，逐步提高大明百姓生活水平，林洛还是有信心的。但很可惜，再等个六七年，朱皇帝也要挂了，朱帝就要扯旗造反了。林洛搞得再好。终究无法长久，战争一来全毁了。要是没有靖难之役，该多好啊！朱允文，你个不争气的东西，没本事当什么皇帝。
。林洛不以为然的表情被朱元璋看个正着，朱元璋也就明白了，这正阳位越看越不像贾大明的庄子。张天师给大孙的那些宝贝能有多少？大孙拿出来建设正阳庄，那是咱大孙心怀百姓，品格高尚。嘿嘿，大孙，这什么太阳能灯，你还有没？能不能给宫里装一个？朱元璋搓着手笑道：“咱不是要自己享受啊，主要皇上老了，每天批阅奏折到深夜，对眼睛也不好。”灯还有，给爷爷先装一个，再给皇上也装一个。林洛算看出来了，咱爷爷和大明珠皇帝感情是相当好，以前劝了好几次告老还乡都不听，昨晚给皇上挡刀子，今天看到好东西了，自己先不用。第一个想到的是给珠皇帝，您老也多顾着自己，皇上老了，爷爷老了，您现在没老花眼吧？要不要孙儿给你弄个老花镜？啥叫老花眼？老花镜又是啥？朱元璋不懂。林洛想想，指着远处围墙上的一处标语：“爷爷，你看那是几个什么字？”尊老爱幼，积德行善。嗯，不错。那我手上这个标签上的字，您看得清吗？林洛又拿出刚刚从衣服上剪下来的标签，凑到朱元璋眼前三寸不到的距离。那、嗯、什么人、嗯？中间那个字，爷爷不认识。哦，南极的极字，简体和繁体的区别。没事儿，爷爷眼睛好着的，没近视，也没老花眼。林洛主要给朱元璋检查下眼睛，最远的字和最近的都能看清，视力不比林洛差。那您看什么时候方便？我进宫给皇上装的太阳能电灯。再多配几块电池和太阳能板，保证供电。还是老规矩，功劳记在爷爷身上，不许提我的名字啊！好，好，爷爷知道。朱元璋感动得很，别怪咱最疼爱大孙，大孙的心里全是咱，孝心无人能比。你给皇上装个灯就行，皇上深夜批阅奏折，爷爷要睡觉，用不上这灯。在附近走动了会儿，朱元璋找了个花圃边坐下，秋高气爽，爷爷靠在这里靠一会儿。大孙，你去忙自己的吧。那我先给爷爷拿个摇摇椅来，秋天也容易起风。林洛搬出一把折叠竹躺椅，在上面铺了一层薄毯，又拿出一张盖的毛毯，递给朱元璋：“爷爷等会儿觉得冷，盖身上，注意别着凉。”林洛一刚离开，王昌普咬咬牙，跪在了朱元璋面前：“臣有罪，请老爷饶命。”“你罪在哪里啊？”朱元璋目中寒光一闪，他昨晚来正阳卫，带上王昌普，不是没有原因的。王昌普瑟瑟发抖，小的枉为医者，辜负了老爷的信任，害了大孙。十年前，你还敢提十年前？朱元璋猛地一拍躺椅扶手。站了起来。十年前，太医院治不好咱大孙，连人死人活都判断不出来，把咱大孙活埋了。你们这些太医还有神？么脸活在世上？臣该死！王昌普本来是打算认错求情，但被朱元璋这么一呵斥，羞愧万分，也觉得自己不配为医。后面求情的话，顿时再说不出口。老爷，当年太医院的院士已经被您赶回家，死好几年了。马三也跪了下来。王太医自打和皇上认识以来，就一直跟着皇上，没有功劳也有苦劳。哼！朱元璋面色冷淡，重新靠在了躺椅上，没说话。他认识王昌普，自然是打仗受伤，求医时遇到的有救命之恩，还不止一次。十年前的大孙过世，今年太子过世，太医院的人换了好几波，现在剩下的几乎全是王昌普一系的大夫。这就是老朱对王昌普的信任，也是他对身边老伙计的照顾。有的病治不好，不能怪大夫，就像没有军粮，不能把责任推给厨子。这些道理朱元璋懂，但朱元璋就想给林洛出出气。三人就这么一直安静着。地上跪着的两人低着头，腿都跪麻了。过了半晌，对面小院里的木门咯吱一响，一个七十多岁的老大爷搬着条和朱元璋同款的躺椅，走出门，冲着隔壁院子中气十足的喊道：“刘老汉，今天太阳好，快出来晒晒。”那边答应一声。不多时，一位花甲之年的老汉，左手也是提着一把同款躺椅，右手还提着个小篮子，里面装着茶壶茶杯。两位老人看到朱元璋在，已经在这边，便走过来到一旁，打开折叠竹躺椅，给朱元璋倒了杯茶，悠闲的很。怎么还有两个跪着的？你这年轻的娃做了啥不孝的事？老汉把娃打一顿出出气就够了，让他一直跪着，耽误了去作坊里上工可不好。咱林也说了，作坊里差人做工，能干活的都不准闲着，必须去做工赚钱。还有这位老丈，你年纪不比咱们小，怎么也跪着？快起来！被林爷看见，要教育咱们林里闹矛盾，不团结，不友爱。朱元璋冷着的脸露出笑容，张口林爷，闭口林爷啊，不对，老丈，您是林洛的长辈，怎么也叫林爷？这孩子太不像话了！朱元璋叨叨，刘老汉却满脸的不以为然。以往见了县太爷，还下跪磕头哩。指挥使大人不准咱们老人下跪，更不准磕头，叫声林爷怎么了？说着，他和另一位老人拉了拉王昌普的胳膊。正阳卫六十岁的老人不准去做工，也不准下跪，这是林爷立下的规矩。不守规矩要被罚钱，严重的还要被赶出庄子。快起来，别让林爷看见。起来吧，既然是大孙的规矩，今天就饶了你。朱元璋瞪了王昌普一眼。说道：“王昌普如蒙大赦，最后还是林洛救了他。感谢林洛，感谢黄大孙，皇上万岁！”
，黄大孙千岁！王昌普麻溜的从地上爬起来，在几位老哥哥的关心下，喝了口茶，也靠在树上晒太阳。朱元璋叹了口气，不满的嘟囔了句：“罚俸一年。”王昌普感动哭了，又要叩头大拜。朱元璋不耐烦的摆摆手：“去去去，别扫兴，陪几位老哥哥们说说话。说了不准跪，你还跪，那不是打咱大孙的脸？”在王昌普的曲意奉承下，几位老人聊的倒是很开心。朱元璋舒服的眯着眼。有一搭没一搭的说几句话，最后在温暖的秋日阳光下，竟然打起了鼾，睡得正香。马三给他盖上了薄薄的毛毯，秋天的几片落叶飘在他的头上，十分安逸。而此时的皇宫里却剑拔弩张，气氛十分紧张。朱元璋的几道诏命传出，打道回府的已经动身，发配边疆的走在路上。等到天亮，所有人等都该散去了。聚集在六克郎的武将们互相瞅瞅，也就出宫回家。毕竟武将中最有威望的几位国公爷已经在昨晚离开。大伙儿此时还不知道几位国公爷的境遇，没有了大佬镇场子，剩下的武将一盘散沙，意见根本统一不了，安安分分做好自己的本职工作就是了。其他的皇子皇孙也在郭贵妃的安排照顾下，度过了一个安稳的夜晚。没在现场的，甚至都不知道昨晚的刺杀。但翰林院待命的文臣们却没那么好说话了。我们要面见皇上，我深受皇恩，受圣人之道，此时正当舍身为己，报效朝廷。锦衣卫指挥使讲还，人都妈了，老老实实的按皇爷的命令，各回个家。别给自己加戏，行不？有一部分官员确实没胆子留下，一得到出宫的允许，迅速离开。但以兵部尚书如常为首的一干人等，在翰林院喊着口号，让蒋桓传递面上的要求。见啥呀？皇上都不在宫里了。蒋桓一开始没怎么理会，但越是这样，如常等人越是愤怒。蒋桓，你这是在蒙蔽圣听。我兵部尚书有尚书皇上请求面圣的权利。你身为锦衣卫指挥使，不思图报君恩，为国尽忠，却在皇上御赐后，阻碍大臣与皇上见面。所图为何？得，诸位稍等，在下立刻向皇上传达诸位的请求。一帮舞文弄墨的鸟人，嘴巴就是厉害，说起话来一套一套的。蒋桓被他们逼得没法，只能装模作样的去往乾清宫。锦衣卫威名再盛，也架不住群臣激愤。新皇登基，杀几个臣子平息众怒，那是常规操作。蒋桓可不想当倒霉蛋，到乾清宫溜达一圈。蒋桓回到翰林院，皇上正在歇息，谁也不见。这下你们该走了吧？确实又有一批官员离开。不过剩下来的十几人皆是各部大员，如尚书，你看，刑部尚书陆渊犹豫，他留下来自然是想亲眼看看皇上的情况，为下一步路做打算。以天子的圣明，断不可迟迟不见朝臣。再等等，如常这话说的没错，朱元璋是少有的劳模皇帝，每天上朝，从不迟到。以往搞的大臣们都觉得大清早的起不来，很辛苦。现在正是要安定人心的时候，皇上不可能一直避而不见，弄得人心惶惶。除非，几位尚书极快的相互看了眼。谁都没敢往那方面说，他们不走，蒋桓也没办法。到了晌午，御厨送来简单的饭菜，吃饱后又等了半个多时辰。皇上用餐了吗？蒋指挥使，劳烦禀报皇上，臣等在翰林院等候多时，不见到皇上，臣等是不会离开的。蒋桓拱了拱手，无奈的又重复了一遍刚才的话：皇上不见任何人，自古以来，岂有圣明天子不见大臣之事？定是你这小人欺上瞒下。谁料如常推开蒋桓，直接向乾清宫的方向走去。隔绝圣听，视同谋反。十几位官员齐声呐喊着，跟随在其后。一行人浩浩荡荡。蒋桓大怒，右手下意识的就按在了腰间的绣春刀上。这是皇权赋予锦衣卫的特权，锦衣卫的威严从来不容挑战。怎么，你想拿刀砍我？如常的眼睛道士间目光陡然一凛，高声喝道。蒋桓眉头一皱，飞快的挪开了刀柄，刀在腰间没挂稳。我换一换位置。这帮鸟人抱团一起，还真不好弄他们。砍一个两个没问题。砍多了，锦衣卫也遭不住。蒋桓还没胆大到血溅当场的地步，殊不知如常等人也是大大的松了口气，不着痕迹的用袖子擦擦额头的冷汗。吓人！忠君爱国的口号喊得响，但大伙儿都是一个脑袋，被砍了那就真没了。臣等拜见皇上，臣等心忧皇上龙体，夜不能寐，食不能咽，请求面圣。来到乾清宫，众大臣跪了一地，可任由他们喊破喉咙，里面仍旧没有一点动静传出。到底怎么回事？太医是否有诊断结果？众大臣更是狐疑，脸色逐渐凝重。皇上不可能听不见咱们的声音，就算不见，也早该呵斥打骂，怎么可能任由我等喧哗？老朱的脾气是出了名的暴躁，对臣子那叫突出一个不客气。如常和陆渊等人强行来到乾清宫，就做好了被大骂一顿，甚至挨板子准备。蒋桓，你最好说实话，皇上到底在不在乾清宫？面对各部尚书的质问，蒋桓除了嘴硬，别无他法。但明摆着，朱元璋不可能放任大臣们在乾清宫前聚集吵闹。正僵持着，一声太监的通报从远处传来。太子妃娘娘道：“蒋桓暗惊，怎么太子妃也来凑热闹了？”
，众人连忙向太子妃行礼。来的不只有太子妃吕氏，还有皇大孙朱允文，这可让如常开心了。他家夫人和女儿最近与太子妃吕氏关系甚好，隐隐还有结为亲家的可能。如常是知道这些的，不过都任由夫人和女儿自己出去处理。皇家没开口，他这个兵部尚书也必须得保持克制，但这不妨碍他偷偷站队朱允文。娘娘，我等已经守候多时，一直未能面见皇上。哦，有这种事？吕氏其实是收到了消息。特意带着朱允文过来，但此时却表现出一副什么都不知道的样子。允文惦念黄爷爷，我这个做晚辈的也应该来请安，尽孝心，请蒋大人通报一声。这可真把蒋环难住了。尚书大臣们闹得凶，别看蒋环很无奈，但大臣们同样也拿锦衣卫没办法。太子妃吕氏就不一样了，皇孙朱允文要探望黄爷爷，那总没错吧？更何况蒋环知道，皇上已经把朱允文立为储君，不出意外的话，要不了几天，朱允文就要继承皇位。这是蒋环万万不敢得罪。也不敢敷衍的人，太子妃娘娘，允文殿下，请高抬贵手，就别为难奴才了。皇上给奴才下了死命令，不见任何人。你不去禀报皇上，怎么知道皇上不见允文？吕氏也不是省油的灯，来都来了，一点小小的困难，当然早有预案。脸上和颜悦色，话里字字带刀。难不成允文是外人？这，蒋环冷汗直冒。娘娘恕罪，允文殿下恕罪，奴才只是奉命行事。如常见太子妃前来，还带着朱允文，心下却是大喜。知道自己这一步走对了，有忠君爱国的口号打着，闹一闹总不会错的。能见到皇上表示探望，那是臣子应该做的。见不到皇上也能留下个美名。而万一皇上真的受伤很重，能在皇上临终前守在病床边，那就是顾命大臣。如果皇上真的传位于皇大孙朱允文，他们就有福利之功。娘娘，臣等一切以娘娘和允文殿下马首是瞻。如常立马表态，其余大臣也不甘落后，请娘娘和皇大孙殿下觐见皇上，以安众心。自古以来，圣明天子没有不见朝臣的，爷爷也没有不见亲孙的。蒋环，你阻拦皇大孙和皇上见面，是何居心？有了太子妃和皇大孙撑场面，尚书们对锦衣卫的畏惧之心大减。众位一心为国，心忧皇上的心情可以理解，相信皇上也都看在眼里。太子妃吕氏盈盈一拜，本宫何允文先拜谢诸位，请稍安勿躁，允文也会将众位的忠义之心如实禀报皇上。蒋大人，请带路吧。吕氏带朱允文来乾清宫。也是看准了时机，不仅可以收拢大臣的心，更重要的是确立将来的储君之位。此时比以往任何时刻都要关键。他冒着风险，也一定要让朱允文出现在皇上的病床前。蒋环苦着一张脸，实在没办法了，只得轻声道：“太子妃娘娘，可否借一步说话？有什么是不能当众说出来的吗？”吕氏的脸上依旧是一副平易近人的笑，语气中却带了几分质疑：“本宫也不过一介妇人，不懂朝廷大事，允文更是年幼，在场皆是大明的肱骨之臣，深得皇上信任。”又忠心耿耿，难道还有什么事要隐瞒呢？一席话说的众位大臣感动不已，获取人心正在此时。通过上次军演，吕氏深知想要获取大明军中老将的支持难上加难。朱允文继承皇位的最大助力来自文臣集团。蒋大人，你有什么话就说吧。说？怎么说？但凡是换另一个人，哪怕是秦王朱爽、燕王朱棣，蒋环也绝对不会给他们好脸色。但偏偏是朱允文，知道皇上诏书的蒋环硬气不起来，他一咬牙。侧身让开了路，吕氏和几位尚书皆是一愣，全让他们进去。刚不是有话要说，为何又不说了？太子妃娘娘，允文殿下，请。如常拱拱手，于情于理也都是要让太子妃和黄大孙带领。事已至此，吕氏也没什么好犹豫的，野心一横，带着朱允文踏入乾清宫。寝宫里只有太监宫女，并无皇上的身影。书房内，礼部尚书任亨泰坐在椅子上，困意正浓，迷迷糊糊的半睡不睡。任亨泰，皇上呢？如常碰了碰他，高声问道：“任亨泰打了个机灵，摆摆脑袋，睁开了眼。昨夜朱元璋出宫，交代他在书房等候，待马三回来之后，一同公布最后一份诏书。任亨泰守了一整晚，没等到皇上回来，中午有宫女送了午饭，吃过之后，他实在困得不行，就打了个小盹。没成想，一睁眼就见太子妃带着朱允文，身后还跟着各部尚书。任亨泰心里大惊，怎么没等来马三，倒是等来了朱允文殿下。皇上，他下意识的就答道：幸好马上清醒了过来。”转口问道：“现在什么时辰了？五十三刻，钟定伯呢？”他这一问，把众人都问住了。大明哪来的钟定伯？任亨泰，你别东扯西扯。皇上昨夜召见你，可有什么交代？五十三刻，皇上还没回来。皇上命臣起草诏书，封亲卫马三为钟定伯。诸位可曾见到马三？太子妃和如常等人嗅到了一丝不对劲。马三是皇上的贴身侍卫，也是最受信赖的的人。封个伯爵，虽然有些不合理法，但也能说得过去。但马三人呢？诏书里还没有其他的话。任亨泰，你受皇上之名
，起草诏书，罪人重大，岂可在书房睡觉？如常怒道，羡慕嫉妒恨。众位尚书也是，这个人亨泰是皇帝钦点的状元，短短几年就做到了礼部尚书，在朝中根基尚浅，本来就惹得不少人眼红。想不到皇上把起草诏书的大事也单单交给了他。皇上此时在何处？可还有其他命令？有，但不能说。处置几位国公的命令，还有对藩王的命令，已经传递并执行。册封钟定伯的诏书就拿在仁亨泰手里，随时都能公布。但最重要的，册立储君的诏书却被马三和皇上亲自保管，现在还没拿回来。皇上命我在书房等候，有无其他命令，我也不知。仁亨泰不敢乱说，隐去皇上离宫的消息，其他都实话实说。太子妃急了，最重要你怎么不说？他看向跟在众人最后面的蒋桓，蒋大人，锦衣卫负责宫中安全，昨晚一切命令皆由锦衣卫执行。你该不会说自己不知道皇上的行踪吧？蒋桓。刚才你还说自己请示过皇上，如常跟着喝道，望向蒋桓的目光里充满了愤怒。皇上根本不在乾清宫，你是在哪向皇上传递了我们觐见的请求？你这乱臣贼子，莫不是把皇上藏起来了？蒋桓一个头两个大，在下也没说皇上在乾清宫啊。那你还守在门口，不然咱们进去。不论皇上在不在，大臣皆不可随意进出乾清宫。国事为重，岂能因小费大？臣等也是迫不得已。扯皮，扯皮！皇上，您快回来，这都大中午了。你也该睡醒吃饱饭，见了大孙有啥要说的，也该说完了。解毒丹只有十二个时辰的效果，这眼看没几个时辰了。王昌普和马三也不劝劝，让皇上赶紧回宫。宫里这一大摊子都需要皇上来主持大局。蒋桓只希望自己和大臣们扯，得这段时间皇上能从正阳卫回来，如此这般，就既可以不违背皇命，也不再得罪太子妃和黄大孙。至于如常等几位尚书，朝臣看不惯锦衣卫，不是一天两天了，不差这一点。任亨泰似懂非懂。只明白最重要的一点，黄大孙朱允文当前不敢造次，而且他确实只知道皇上出宫，其他什么都不清楚。太子妃吕氏看着大臣和蒋桓你来我往，心中升起的强烈的不安感。他的信息来自太监总管赵公公，皇上自从昨晚就没再露面，大臣们嚷着要见皇上，却见不到。吕氏也一直以为皇上在寝宫治伤，不愿向外界透露伤情，谁料竟然在乾清宫找不到皇上的踪影，那还能去哪？吕氏脑海里瞬间出现了朱爽、朱刚。朱棣等边塞王的身影，现在他们参加军演，所带兵马就在应天城外，而这几兄弟又都是马皇后所生。论礼法，继承皇位的顺序不比朱允文差。妾身虽生于书香门第，但吕家乃小门小户，承蒙皇上不弃，太子厚爱，选为太子正妃，又养育皇孙多年，日夜操劳，一心只愿皇上龙体安康，大明星盛昌隆，别无他求。可怜皇上遇刺受伤，我这个坐儿媳的却不能在身边伺候汤药，甚至连见一面都不能。蒋大人，小女子求您了。说着说着，太子妃眼眶通红，泪如泉涌，还轻轻拉过朱允文的手，轻轻在朱允文背上拍了拍。朱允文也立马用袖子擦了擦眼角，哽咽道：“蒋叔叔，我想见爷爷。皇爷爷昨晚流了好多血，孙儿害怕。皇爷爷，您在哪儿？您还好吗？为什么不见孙儿？孙儿想您。”双膝一弯，朱允文跪在了蒋桓面前，哭喊道：“蒋桓哪里担得起这一跪？”急忙闪到一旁，其他官员也纷纷避让。朱允文便对着乾清宫砰砰磕了几个头。孙儿愿带黄爷爷流血受伤，孙儿愿折寿二十年，只求老天保佑黄爷爷身体健康，早日康复。呜、哦、呼！面对如此至诚至孝之举，诸位大臣，一旁的宫女太监都感动哭了。孙儿愿长跪不起，在乾清宫前为黄爷爷祈福，直到黄爷爷伤口复原。朱允文继续哭道：“臣妾愿黄大孙一起向上天祈祷，保佑皇上龙体无恙，长命百岁。奴才求上天保佑皇上，臣等随黄大孙一起向上天祈福，祝愿皇上万岁。”万岁，万万岁！太子妃吕氏、宫女太监、尚书大臣，在朱允文的感召下，都跪在了乾清宫前。这可把蒋桓急坏了，连他都不敢再站着，一并跪了。这架势，不见皇上，允文殿下是不会起来了。蒋桓、黄大孙此等孝行，你还不去快去向皇上禀报？如常怒目而视。若黄大孙长跪不起，出了什么差错，你可担待得起？担不起。如常和太子妃一硬一软，两套话，让蒋桓犹如冰火两重天。皇上的诏书里可是立朱允文为太孙，要继承皇位的。再加上服用了解毒丹，说不定今天晚上朱允文就是大明天子了。就夹在中间的这几个时辰，偏偏出了这么一档子事。允文殿下，您好好的待在东宫，等皇上回来，诏命公告天下，何苦这时来闹腾？这时候乱说话，出了什么岔子？皇上和殿下是爷孙，背锅的只能是蒋桓，他只得硬撑着。大伙儿就先跪一会儿，最多两个时辰，皇上肯定要赶在天黑前从正阳卫回来。任亨泰。你来说，如常见蒋桓迟迟不说话，冷声喝道：“昨晚皇上命你写下诏书后
去了哪里。众臣也早看人亨太不顺眼，凭啥你一个考上状元才没今年的进士，能和咱们一样成为尚书？危急关头，皇上还召见你，起草诏书。莫非你伙同锦衣卫，隐匿皇上诏命？我实在不知。任亨泰心里打鼓，和蒋桓一个想法，不能背锅。眼见依旧僵持，吕氏更加着急，眼泪就跟不要钱似的，哗啦啦往下流。他能依靠的势力。差不多就是眼前这些文臣，而昨夜被聚集在六克郎的武将们，早上已经出宫，几个边塞王也都出城归营。蓝玉等军中老将，更是昨晚连夜离开皇宫，不知到底有什么企图。皇上若是真有什么不测，朱允文在争夺皇位之事上，可谓没有任何反抗之力，处处被动，受制于人。如常也急了，事已至此，必须再进一步，向太子妃娘娘和允文殿下表忠心。蒋桓，我等一再退让，给你机会，你却一而再，再而三愚弄朝臣。敷衍太子妃和皇大孙殿下，皇上见与不见，岂是你锦衣卫说的算？大明难道是你锦衣卫的天下？古今叛逆作乱者，无不软禁天子，隔绝圣听，铲除异己。今日我等深受皇恩，誓死保卫皇大孙，绝不让锦衣卫祸乱纲常。拼了！几位尚书须发皆张，猛然站起，其他官员紧随其后，扑向蒋桓，群起殴打。蒋桓何时受过这等委屈？右手好几次触摸到了绣春刀，但终究不敢拔出，之前都没拔刀出来。现在有朱允文在场，更不可能。太监宫女们压根不敢趟浑水，在赵公公的带领下躲在一旁。蒋桓被一番拳打脚踢，这帮鸟文人是下手太黑，真想把咱往死里打呀！他赶忙连滚带爬，到处躲避，下令让其他锦衣卫拦住朝臣。你们都闪开，乱臣贼子，人人得而诛之！难道要同你们指挥使一起被满门抄斩？锦衣卫阻隔在朝臣间，进退不得，场面逐渐失去控制。一名兵部主事慌忙从六克郎跑来。报，有紧急军情，蒙元大军攻打边关。主事气喘吁吁，大声喊道：“众人皆惊，此等大事该如何处置？”如常眉头一皱，边关告急，此事不可不告知皇上。蒋桓，莫非你胆敢压下紧急军情不成？这份紧急军情来得巧，来得正好，很难让人不怀疑是不是兵部故意的。但这不重要。蒋桓揉着被打肿的脸颊，边塞王都在应天城外，还没来得及返回封地，边关无人处理军情。这时有蒙元大军来袭，确实挺十万火急的。如尚书，不是咱拦着你不见皇上，而是因为皇上他。蒋桓迟出一会儿，万一真耽搁了军情，他也担不起。这帮鸟人仗着允文殿下无法无天，再拖一会儿，指不定干出什么大事。咱不如借坡下驴。皇上他不在宫中，诸位请稍等一会儿，我马上去向皇上禀报军情。这个时候只能请皇上回宫来制止他们。太子妃和朱允文听到朱元璋不在宫中，霎时间面色一暗。失魂落魄，皇上昨晚的伤，他们都是看见了的。一时半会儿根本不能好，否则也不会如临大敌，将文武大臣隔绝。此时皇上却出宫了，除了几个边塞王的军营，还能去哪？皇位真的离他而去了。蒋桓，我们怎么知道你说的是真的还是假的？锦衣卫打着皇上的名义，狐假虎威，虚张声势，不是一天两天了。你若是缓兵之计，把我等困在此处。诸位大人，话不行这么说。蒋桓龇牙，没好气道。锦衣卫什么时候限制各位行动了？你们大可离去，我们必要亲见皇上才能放心。皇儿，你随蒋叔叔一起去给皇上请安。吕氏神色决然，拉着朱允文的手，深深的看了他一眼。只要朱元璋还有一口气在，就仍有机会。这大明江山始终是老皇帝说了算的。朱允文深知母妃的意思，立即抱着蒋桓的大腿哭道：“蒋叔叔，求你带我去见皇爷爷。”蒋桓下得给朱允文跪下磕头，可别蒋叔叔了，咱皇上回来就会册封您为储君。咱知道你很急，但你先等等，就一个时辰不到，行吗？允文殿下，小的万万不敢受您的大礼，您的孝心，小的一定如实向报告给皇上，请您在东宫等候，皇上回宫自然会召见您。小的宁愿现在被打死，再背上贻误军情的罪名，也不敢擅自带殿下出宫。一旦手闪失，小的满门抄斩都不足以谢罪。零落在朱元璋心中的地位，蒋桓还是清楚的。此时若带朱允文去正阳卫，那蒋桓就真的要满门抄斩，被朱元璋、朱九族都解气。黄大孙乃皇上至亲，蒋大人能见皇上，允文殿下不能。莫非皇上对锦衣卫的宠幸比允文殿下更甚？军情紧急，事关国家安危，我兵部尚不能面呈皇上，蒋大人却能。如常等却百思不得其解。锦衣卫隐瞒皇上行踪，除了想造反，还能干啥？如尚书所言甚是，请如尚书与我一起去宫外见皇上。你们饱读诗书，能说会道，你们了不起。既然已经借驴下坡，不妨下得更彻底一点。蒋桓心道：这是你逼我的。别怪我，皇上现在要传位给允文殿下，去见大孙林洛最后一面。为了隐藏林洛的身份，连封爵都免去了。这世上越少人知道这件事就越好，甚至蒋桓都怕被朱元璋灭口。
，你个兵部尚书，在皇上眼中屁都不是，要凑上去送死，咱不拦着你，只有我与你一起，怕不妥当？如常怕了，倒不是怕蒋桓所想的，他怕万一蒋桓真有歹心，把他拉出宫外给杀了。兵部尚书是手里没兵，是文官啊，锦衣卫却是真正的皇帝亲军。本官建议诸位尚书，连同五军都督府一起护送允文殿下出宫迎接皇上，此举可行？甚为稳妥。大臣们连连点头。蒋桓叹气，一帮鸟人刚才还敢冲上来围殴咱，不就是仗着在宫中人多，咱不敢拿他们怎么样？现在一说要跟咱出宫，一个个的都怂了，军情紧急，不容耽搁。尔等愿与我同往，便跟上来。若是怕了，就趁早各自回府。蒋桓又对朱允文拜了一拜，殿下，请立即返回东宫，皇城内秩序井然，切莫惊慌。小的也当加派锦衣卫，保卫太子妃娘娘和殿下的周全。说完，蒋桓命锦衣卫准备马车。娘，现在该怎么办？朱允文惊魂未定，小声向吕氏问道。吕氏紧紧攥着朱允文的手，患得患失，也不知如何是好。允文殿下，老臣自当随那蒋桓一起，看看他到底搞什么鬼。如常咬咬牙，站出来向朱允文下拜。若有幸见到皇上，定然如实陈述殿下和娘娘的孝心，也必当斥责锦衣卫的无礼。请太子妃娘娘和允文殿下安居东宫。皇城内虽为锦衣卫禁军掌控，但城外尚有十几万军演大军驻扎，据势未所精锐。五军都督府和兵部尚在，请娘娘和殿下安心。若我遭难，有幸以身殉国，请殿下和娘娘诛杀叛逆，为我报仇。今日来到乾清宫要见皇上的朝臣，共有十多位，此时异口同声，我等意愿同往。多谢诸位。吕氏点点头，不管怎么样，今日一番作为不算白费，得到了各部尚书的忠心支持。大明江山安稳，权杖诸位，请受我和皇儿一拜。做戏做足，朝臣没那个胆子让太子妃和朱允文下拜，皆是躲避闪开。忠君爱国，乃我等本分，殿下何须多礼？风萧萧兮易水寒。壮士一去兮不复还，马车准备好。蒋桓见众臣一副视死如归的模样，不由眉头紧皱。这马车小，最多能坐两个人。据正阳卫，皇上向来轻车简行，马三当车夫。王昌仆和皇上正好能坐在车厢里。蒋桓的马车还敢比皇上的还大？如常一听，头皮发麻。这蒋桓一定是故意的。咱和他坐马车里，哪里还有命能回来？蒋大人，你这马车太小了，不如你在前面带来，我等另外乘坐车驾，跟随其后。不行，这泥马。要是带这么多人去正阳卫，咱十个脑袋都不够砍。蒋桓拒绝，我当车夫，如尚书你再挑一位坐马车里，能走就走，不能便罢了。我要立即向皇上禀报军情。有了借口，蒋桓表示不再背锅。再晚，皇上就真回宫了，里子、面子、台阶都给好了。别说咱锦衣卫怎么的，你们这帮子鸟人文臣本来也没安好心。听蒋桓这么说，大臣们互相看了一眼，一时都没回答。两人和一人独自去有区别。如常心知此时已经没有退路，富贵险中求，退了自己就两头不是人。那就如你说的，老夫和你同去。任恒泰，你跟我一起去见皇上。如常喊了一声，再回头对着众位大臣一拱手：“诸位，我去了。”如尚书保重。太子妃双眸含泪，朱允文更是拉着如常的官服，依依不舍，恨不得再敬一杯酒给如常。蒋桓不屑的笑了声，掀起马车的门帘。任恒泰二话不说，爬了上去，如常也跟着上车。驾。蒋桓一甩鞭子，马车缓缓出宫。临行前，当然安排好锦衣卫，交代不许任何人跟上来。任恒泰在马车里坐得很安稳，闭目养神。如常却如热锅上的蚂蚁，不时的推开车窗向外望去。只见马车缓缓驶出城门，却没有向城外军演大军的军营驶去，反而过了朱雀河，渐渐驶入了农田之中。蒋桓把咱拉到荒野来做什么？如常内心七上八下，唯一让他安心的是，蒋桓没有带随从锦衣卫，独自一人驾驶马车，后面也没有人跟上来。如常做好打算，只要苗头稍有不对，立马跳车，先躲进附近的树林里。就这么忐忑了一路，他的眼前出现了一座庄子——正阳卫。正阳卫里，朱元璋身上暖暖的，发出微微鼾声，晒太阳舒服极了。陆陆续续又有几位老人出来，躺在摇摇椅上，抿一口小茶，都压低了说话的声音，以免打扰到朱元璋。林洛在卫所衙门处理了点事，又拿了给朱元璋的药，带着一壶温水过来。见朱元璋这副模样，也不由得笑了，放下温水，和马三一起靠在大树旁坐下。王昌仆身上顿时僵硬，见到这位真正的黄大孙，他除了满心惭愧，还有极度紧张。马三大哥，王太医，下午想吃什么？我等会儿去厨房做。老爷吃啥，咱就吃啥。马三回答。林洛一笑，爷爷是伤员，吃的要有营养又清淡，有忌口，咱几个吃好的，不和爷爷一起吃。哈哈。马三也笑，那就看王太医的。王太医，你大概还不知道，咱林爷做出来的菜是大名一绝，宫中最好的御厨都不及万一。应天城里。有个鸡公村火锅，你有空了要多去吃吃，那是林爷开的，美味天下仅有
，很多菜都是林业发明的。老夫记下了。聊着聊着，王昌璞发现黄大孙林洛一点架子都没，十分接地气。不知是不是因为心理作用，他觉得林洛身上有一种独特的气质和魅力。报告，一位岗哨的传令兵跑来，林爷，庄子外有锦衣卫指挥使蒋环求见。嘘，小声点，别吵醒了爷爷睡觉。林洛说道，但老朱已经发出了两声哼哼，揉着眼睛坐了起来。锦衣卫，咋来了？朱元璋瓮声瓮气，还没完全清醒，但“锦衣卫”三个字是他的敏感词。无论老朱睡得多熟，只要听到有锦衣卫来报，立马就能从睡梦中醒来。蒋还来正阳胃，大概找孙儿有事。林洛立朱元璋倒上一杯温水，爷爷，您先吃了药，继续晒太阳。孙儿去见见蒋还，等会儿回来给您做营养餐。嘿嘿，朱元璋咧嘴笑笑，蒋还肯定是来找咱的。大孙，你别忙活了，咱睡够了，也该回宫了。他站起来，伸个懒腰，神清气爽，精神十足。除了胸口的伤口还隐隐作痛，其他已经没有一点问题。马三，什么时辰了？我睡了多久？回老爷，现在刚到未时两刻，您睡了一个多时辰。哦，宫里那帮人这么点时间就等不及。朱元璋眯眯眼，眼中寒光一闪。蒋桓胆子也太大了，竟然敢找到正阳未来。若还是和昨晚一样，咱就剩下几个时辰好活。诏书都写好了，要把朱允文继承皇位。他锦衣卫暴露了咱大孙的身份，灭他九族都是轻的。爷爷，您是伤员，是病人。林洛不满道：“今天不管谁来，都不是找您的，您必须得在庄子里好好休养几天。那不行，宫里离不开咱，老皇帝不能没有咱在身边。”三儿，跟咱去见见那蒋桓。马三听出朱元璋语气里的怒意，赶忙站起身。林洛见朱元璋不听劝，也生气了。昨晚不知是谁来正阳卫要死要活的。爷爷，咱刚把你的狼毒解了，你就又开始不爱惜身体了。万一伤口又感染，您老又要和孙儿生离死别。林爷，咱老爷的狼毒没驱除干净。林洛这话把马三和王昌璞吓了一跳，狼毒倒是干净了。说白了，狼毒根本就不是毒药，而是细菌大合集造成的破伤风，全身腐烂，动植物毒素，微乎其微。可爷爷一年到头为皇上办事，昨天生日，官吏都放假，就爷爷还要在宫里陪皇帝过寿，最后又帮皇帝挡了刀子，不能休息两天。不能呀，大明还有好多事，爷爷不在，都乱套了。哼，您就是放不下。大明文武官员能干的多了去了，多爷爷一个不多，少爷爷一个不少。别把自己看得那么重要，要真缺了爷爷不行。咱咋没在史书上看到过你老的名字？林洛根本就不记得朱元璋有一位同样姓朱的心腹大臣。今天您要是不听孙儿的，好好养伤，休息几天，以后就别来咱正阳卫。哟，你这孙子倒跟爷爷犟起来了。朱元璋捋须大笑，好了，爷爷不和你拌嘴，改天再来看你。拌嘴吗？王昌璞大开眼界，原来这就是皇上和大孙的日常。比宫中内卫，不能比。王昌璞暗惊，皇上到底中意哪一位？那是皇上的事，咱不能多想。朱元璋笑呵呵地带着两人向正阳庄外走去，留下生闷气的林洛。老朱头，早知道就不一次治好你了。锦衣卫可真该死啊！早点解散得了。正阳庄外见到蒋桓的朱元璋比林洛更加的生气。蒋桓，咱是怎么和你交代的？你可知罪？皇上，你要替小的做主啊！小的是被逼的。蒋桓扑通一下跪在地上，哭诉道：“小的谨记皇上的吩咐，可那帮子文臣吵着嚷着要见皇上。”还堵在乾清宫门口，找不见皇上，就诬陷小的故意藏匿皇上，犯上作乱。小的分辨了几句，他们就上前围殴，毒打了我一顿。蒋桓肿着一张脸，哭喊起来，滑稽无比，看上去的确很可怜。朱元璋冷哼，望了一眼正阳卫的岗哨，确定距离足够远，听不见，怒喝道：“他们朝着嚷着要见咱，你就带他们来。你到出息了，被一帮文臣围殴。锦衣卫何曾如此窝囊过？朕创办锦衣卫是为了监察百官。”你这个指挥使干得不错呀，小的冤枉！蒋桓赶紧解释，在朱元璋身边办事，你可以办不好，但千万不能窝囊，不能软弱。太子妃娘娘和允文殿下也来到了乾清宫门口，小的不敢造次。兵部又传来紧急军情，有蒙古大军进犯，小的怕误了大事，只得来向皇上传递军情。可恶，几位尚书不相信小的所说，一定要跟来。皇上，臣也是心忧国事，害怕在混乱中设计为小人所惩。马车里的如长吓坏了，皇上还真在这里。他连滚带爬的翻身下了马车。蒋桓身为锦衣卫指挥使，有保护皇帝之责，却依仗职权阻断臣等觐见皇上。皇上明明已经出宫，蒋桓还欺骗群臣，说皇上在乾清宫不见任何人。若不是宇文殿下想要给皇上请安，朝臣皆被蒋桓所骗。蒙元却在此时大军侵犯边疆，臣为保大明江山，见到皇上龙体平安，即便万死也心甘情愿。言下之意，自己冒了很大风险，跟着锦衣卫来找朱元璋，受惩罚他也认了。老朱原本还挺吃这一套的，但这次着实气得不轻。若他没有在正阳解了狼毒，只能传位给朱允文，这帮文臣找到正阳未来
，大孙林洛便有身份泄露的危险，以后的命运可想而知。他狠狠一脚把如常踢翻，把你脑袋砍一万次有什么用？回宫了，朕在收拾你。又带着不容置疑的目光望向蒋环，蒋环，我看你不是被一群文臣围殴，你是怕朱允文？除了来正阳卫，你还做了什么？说了什么？快快如实招来。朱元璋昨夜的诏书，立朱允文为储君。蒋环只要还忠心大明。他还真不敢在朱允文面前放肆，但这不是朱元璋关心的。锦衣卫和一群文臣打死打活没关系，咱大孙的身份才是重要的。蒋环自然也知道皇上在问什么。回皇上，小的宁愿被围殴致死，也不能违背皇上的命令。人尚书也在，他可以证明小的没有说谎。跪在地上的任亨泰也赶忙道：“臣与蒋指挥使一直在乾清宫等候皇上归来，并无任何其他举动。奈何边疆军情十万火急，蒋大人不得不来请示皇上。老皇帝最忌讳的是啥？”自己还没死，楚军就急着上位。作为状元，任亨泰当然明白这一点，所以他不像蒋环和如常说那么多话，也不提朱允文，只说军情。在暗暗指明，没有等到皇上回宫，诏书之事绝无泄露。朱元璋这才放下心来，回宫，依旧是蒋环驾车载着任亨泰和如常在前领路。朱元璋的马车随后，畅通无阻地回到了皇宫。太子妃等人早已等了许久，见如常垂头丧气，皆是一惊。如尚书见到皇上没有？见到了。皇上人呢？回宫了，就在后面。那诸位别问了，我什么也不知道。蒋环带着我到了正阳卫门口，被士兵拦下。不一会儿，皇上就出来，骂了我和蒋环几句，便一起回宫。太子妃屡试闻言，既喜且忧，没去藩王的军营就好。可又是为什么要去正阳卫？那里有什么比在宫里养伤还重要的？朱元璋没有直接去乾清宫，而是叫上任亨泰一起先进了凤仙殿。列祖列宗保佑，我朱仲八这次大难不死，多亏了遇到那孩子。他先给祖宗上了一炷香。然后才回过头来，诏书何在？马三立马从怀里的锦盒中掏出压在罪。朱元璋打开看了看，确认无误，是立朱允文为皇太孙的那份。随即亲手拿着，在殿内的蜡烛上点燃，丢入香炉，烧得干干干净净。此诏书，唯有你等三人知晓。但凡有半点泄露，三族以内凌迟处死，九族以内尽数诛杀。马三、王昌仆、任亨泰三人勃然色变，齐齐跪倒：“臣等粉身碎骨，绝不泄露半个字。”其余三人还好。知晓林洛的身份，又亲眼见过林洛本人，知道朱元璋心中楚军的天平其实已经向林洛偏移。若非朱元璋昨夜以为自己必死，朱允文绝不可能被立为楚军。任亨泰却是丈二和尚摸不着头脑，战战兢兢的聆听圣命。但经此一事，他也明白皇上是真心把他当做自己人，以后只需忠心办事，官路前程大有可为。起来吧，朱元璋等他们跪了好一会儿，才缓缓道，又接着问：“蓝玉、傅有德、冯胜三人现在何处？”回皇上，蓝玉昨夜收到诏书后，在府中打杂怒骂，最后收拾家当，卯时一刻离开应天城。蒋环按照之前锦衣卫监视的情况回答，傅有德与冯胜二人皆是轻装骑马，连夜独自出城，家人则在天亮后乘坐马车离开。此时大概快到驿站，准备用饭，小的马上命锦衣卫传回最新消息，再来回禀皇上。不用了，朱元璋长叹，这几位老伙计心底对咱大明还是忠诚的。任亨泰，你再写三份圣旨，召三人回京师，赏银千两。官复原职，爵位依旧，以示慰劳。蒋环，你速速命人追上三位国公，宣读圣旨。想了想，又道：“笔墨伺候，老兰又疯又犟，一份圣旨叫不回来，咱再写几个字，一并带给他。”任尚书，你速去拟定圣旨，交给蒋环。王太医，你到殿外稍等片刻，等会儿和朕一同前往乾清宫。二人依命而去，殿内只剩下朱元璋和马三、蒋环。钟定伯、马三、锦衣卫指挥使蒋环听令，即日起。大孙林洛的安全由你们二人负责。大孙活着，你二人活着，蒙英子孙；大孙死，你二人亲族俱灭。小的领命，谢皇上。马三和蒋环心中巨震，皇上这是把他二人的身家性命与大孙林洛绑在了一起，其中有风险，但更多的是机遇与富贵。朱元璋自然有自己的打算。此番他御赐下达诸多命令，除了最后的传位诏书，其余都已传了出去。很多人肯定都能猜到，他受伤很重，但他没有在宫中，反而去了正阳卫。这事儿。瞒是瞒不住了。至于大孙的身份，只要朱元璋自己还活着，他其实不怕被人知道，只不过明枪易躲，暗箭难防。朱元璋不怕有人和大孙来硬的，就怕有人暗算大孙。锦衣卫是大明最厉害的监察机构，马三则一直负责安全保卫，经验丰富，把他们二人绑定大孙，朱元璋能放心不少。在外还有蓝玉、王昌仆知晓林洛的身份，加上傅有德、冯胜又对林洛青睐有加，等冯胜那俩孙女嫁给林洛，这皇太孙的位子除了林洛，还有谁能坐？朱元璋给林洛上了多重保险，走去见见其余几位尚书。皇上道，参见皇上。孙儿给皇爷爷请安。
。朱元璋早来，众臣跪了一地，朱允文也赶忙迎了上去。好孙儿，你怎么不在东宫好好待着，跑皇爷爷这里来了？今天不读书了？刚那么一小会儿，蒋桓把事情一五一十的向朱元璋报告的很清楚。朱元璋听到朱允文在乾清宫前为他祈福，甘愿以身相替，甚至折寿，朱元璋不由得动容。古人迷信，对这方面相当的看重。这孩子也是真心爱爷爷的。孙儿心念黄爷爷的伤情，读不进书。朱允文扑在朱元璋身边，关切问道：“黄爷爷好些了吗？”“爷爷没事儿，有大明列祖祖宗保佑，爷爷命大福大。”朱元璋哈哈笑道：“你先回去，今天当放假，明天爷爷给你找的伴读来了，要一起用功。记得爷爷跟你说过的话，兄长相待。”“是。”孙儿谨记。朱允文乖巧道：“妾身带皇儿回去。”吕氏拉着朱允文，也赶忙道：“皇上安然无恙，无疑是对他们最好的结果。”朱元璋却道。太子妃先留一下，吕氏一愣，只能站在原地。众臣仍旧跪在地上，皇上没发话，谁也不敢擅自起来。陛下龙体安康，真乃万幸，天佑大明。臣等，呵呵，朕是吃了神药，被治好的。朱元璋打断他们：“老天确实保佑了咱，把大孙还给了咱。”神药，几位尚书你看我，我看你，最后都看向了王昌璞。要是王太医治好的那还行，他就怕有方士和尚给皇上炼丹。王昌璞一脸无辜，别看我。我没那本事，朕所受外伤尚不严重，不过却中了狼毒，王太医也束手无策。不过龙虎山的张天师托梦给朕，在正阳卫的医院里留有一副神药，可解狼毒。朕连夜带着王太医前往正阳卫寻访神药，果然药到病除，堪比仙丹。大孙那医院解毒的医术从哪里来？还不是师傅教的？把功劳寄给张天师，总没错吧？众臣都听傻了，皇上竟然中了狼毒！这种万恶的毒药，凶名赫赫，即便不是军中之人，也有所耳闻。更神奇的是，皇上被张天师给治好了。一时间，众臣不知道朱元璋到底是夸大其词，试探他们，还是真有此事，亦或是皇上中毒，但又不至于马上死去。陛下吉人自有天相，张天师救皇上一人，实则救大明江山社稷，百姓万千，应当嘉奖。臣附议：正阳为保存神药有功，亦当奖赏。能做到六部长官的，无不是精明的老狐狸。管他到底怎么回事，反正皇帝现在好好的，先拍了马屁再说。至于之前他们和锦衣卫的冲突，皇上不提，咱们就当没发生过。朕昨晚已经赏了正阳卫指挥使林洛威东宫伴读，赐麒麟符、绣春刀。今早又封了林洛威都指挥使，补足正阳卫所缺军户，还不够吗？朱元璋可不管朝臣怎么想，别把注意力放正阳卫，怀疑咱大孙就成。你们一个个的再次请功，是不是和正阳卫指挥使私下结识，为他邀功？臣等不敢，臣连正阳卫在哪都不知道，请皇上明察。跪了一地的文臣们。恨不得对天发誓赌咒。行了，行了，有没有朕清楚？朱元璋暗自发笑，心想也不能太过，免得这帮人以后不和咱大孙亲近。诸位爱卿不必慌张，林洛明日进宫为伴读，望诸位多多亲近，用心教导。他日共同辅佐东宫。朱元璋的话中大有深意，只不过在场唯有马三等人能听出来，其余诸人都以为得到了朱元璋的暗示，指的是朱允文，连爱卿都用上了，可见皇上的认可。那今日他们的所作所为与蒋桓起的冲突都无伤大雅。正当众人以为一切安好之时，朱元璋话锋一转，脸色阴沉：“诸位忠君为国的心，朕能体谅，但国不可一日无法。你等擅闯乾清宫，按律当斩。皇上饶命！如常人头如捣蒜，他是闹得最凶的那个，表演的太过头了。皇孙朱允文倒是得了好处，自己就遭殃了，死罪可免，活罪难逃。所有人罚俸禄半年，在各大四十大板。蒋桓，你亲自监督锦衣卫打板子，不用去大牢，就在奉天殿前打，打轻打重都给咱盯着点。”别跟你一样被打的脸都肿了，他们明天还要来上早朝，挨板子还要上早朝。众臣欲哭无泪，在朱元璋手下做官，根本不敢贪污。全家老小都指着那点俸禄过日子，这一下半年没工资，要人命啊！更可怕的是四十大板，他们一把老骨头，哪经得起锦衣卫的板子？罚俸禄是以后要命，打板子是现在就要命，现在就已经感觉到屁股生疼，两腿发软。如常是个心思快的，皇上打轻打重都让蒋桓盯着，此话大有玄机呀、啊！皇上要杀他们，不用这么大费周折，还是给他们留了活路。朱元璋笑而不语。蒋桓给咱办事，被人围殴了，咱总得给他出出气，以后他才能更尽力的保护咱大孙。甭管锦衣卫以前怎么整治过这些官员，反正这一会儿蒋桓能卖个人情给他们。蒋桓也自然知道皇上的意思，内心的感激之情装得满满。咱皇爷表面冷酷无情，心里还是念着咱的好处。这波呀，为了林洛的周全，朱元璋把人情世故拉满，不过还不够。差点害了大孙的罪魁祸首，还没处理。自从处理了李善长和胡惟庸以后，皇权得到前所未有的加强。大明的文臣在朱元璋手下，压根掀不起什么风浪。
，纯纯的治国工具，干得好，用得顺手就继续；干得不好了，说换就换。文臣没有任何反抗能力，更别说在宫中闹事造反，简直笑话。但凡蒋还想还手，锦衣卫早就把这些个尚书、侍郎吊起来打。宫里几千锦衣卫，一人一刀都能把他们剁成肉酱。之所以最后成了这种局面，蒋还不得不妥协，带着兵部尚书来到正阳卫找朱元璋，原因皆在太子妃。若不是太子妃带着朱允文出现。蒋桓能在宫中和大臣们耗一辈子，文臣们的本心说的好听点是图名，乐意揣测下是想要拥立之功，但或多或少都还是有一些保大名设计的意思。朱元璋对他们的惩罚并不重，至少在老朱看来很轻很轻，一点都不重。太子妃屡试就不同了，老朱给东东的命令是老老实实待着，皇位该给你的时候自然会召见你。你带着朱允文来乾清宫前堵门，那算什么事儿？咱虽然是心念皇爷爷，真心为皇爷祈福，你作为太子妃。那点小小的心思，以为咱看不出来？哼！幸好这次中毒最终化险为夷，咦否则皇位传给朱允文，还不知道这女人要怎么折腾。吕氏，昨晚朕命你带着允文返回东宫，你可听清楚了？回皇上，臣妾听清了。今日你带允文来乾清宫，各宫门处可有锦衣卫劝阻？有。那你为何无视皇命，强闯乾清宫？臣妾知罪。吕氏惊慌的跪下，俯身不起。朱元璋冷冷的看着他，你在东宫。可是听到了什么消息，特意来到乾清宫。吕氏脸色唰的一下变得苍白，眼中满是惊惧。幸好他此时正额头触地认罪，看不到他的神情。站在远处的太监总管赵公公听到朱元璋这句话，也惊出一身冷汗，腿都在打颤。皇上恕罪，臣妾今日用过早膳，见允文没有像往常一样来给皇上请安，唯恐有失孝道，便带着允文来乾清宫，却没想到众位大臣也在。吕氏战战兢兢的解释。朱元璋又问：“是你的主意，还是允文那孩子吵着要来？”是臣妾自作主张，带着皇孙过来。吕氏急忙把所有责任都揽到自己身上，请皇上责罚妾身。上一刻他还心存侥幸，现在却只希望朱元璋不会因此迁怒朱允文，讨厌朱允文。太子妃吕氏无视皇命，擅离东宫，即日起禁足三月，除日常请安，监督皇孙学业以外，不得在宫中走动。臣妾领罪。吕氏叩头谢恩，稍微松了口气。这个责罚也说重也不重，只是给吕氏这三个月带来一些不方便。但朱元璋还没完。其父吕本之墓，迁出中山，革除吕本礼部尚书之位。吕氏顿时犹如五雷轰顶。吕家虽为书香门第，吕本短暂的做过几个月的礼部尚书，但只不过沾了朱标的光，是皇家给的荣耀。不久，吕本外放为两浙都转运盐使、司运使，算是给吕家攒了一些家底。洪武十四年，吕本病重，召回朝廷，受为太常四卿，死后以礼部尚书的规格下葬。最重要的是，朱元璋特许葬在中山。中山乃朱元璋钦定的风水宝地，皇陵所在。吕本能葬在此处，虽然不是真的进了皇陵，也是莫大的光荣。吕本没有儿子，无人能延续家族，这也是吕氏在朝中示威的根本原因。现在连最后的遗产都被朱元璋无情的剥夺。更可怕的是，朱元璋这个惩罚向外传递出的信息：吕氏一介妇人，儿子姓朱，吕本留下的那点盟姻毫无用处。但皇上对吕本的态度，却间接向外界表明了他对楚军之位的态度。总不能朱允文为皇太孙，朱允文的外祖父被剥夺之前赐予的恩宠。臣妾，臣妾。知罪，甘愿受罚。吕氏泣不成声，却不该有丝毫的辩驳。望你以后安分守己，用心教导皇孙。去吧。朱元璋这才满意一点。今天这事儿肯定有人犯错要被重罚。朱允文不是大孙，但也是朱标亲生的，肯定没错。那就只能是太子妃吕氏了。吕氏掩面痛哭，在宫女的搀扶下向东宫而去。朝臣莫不惊骇。今日之事，皇上连东宫都一并处罚了。好了，朕累了。蒋桓，你带着他们去奉天殿前受罚。是。朱元璋昨晚睡得香，中午又小睡了会儿，其实精神正好。待蒋桓领着朝臣离开，他立刻向马三道：“找回蓝玉三人的圣旨，发出了没有？”锦衣卫已经出发。好，那给大孙的麒麟符、绣春刀、金带有没有送过去？这尚在宫中库房，不如等明日大孙来宫中伴读之时一并赐下。马三确实忘了这个。昨晚朱元璋出宫时走的匆忙，也没有随身带着赏赐。嘿，你以为那孩子能记得明天来宫中？现在就派太监。带着赏赐去正阳卫，顺便告诉大孙，千万别迟到，文武百官都看着的，别给咱丢脸。小的马上去办。马三一琢磨，真是这个理，咱皇上想的周到。乾清宫前往奉天殿的路上，蒋桓走在最前面，六部官员除了任亨泰以外，跟在后面。这回是真的视死如归了。锦衣卫手黑，石头在他们手下都能脱成皮，何况他们这些一辈子读书的文官，四十大板下去，能剩下几口气，那就全看天意了。蒋大人，咱们同朝为官，抬头不见低头见。明日上朝还要和蒋大人打招呼，如常硬着头皮上前和蒋桓套近乎。
。蒋环揉了揉自己肿着的脸，没说话。上朝确实天天见，可哪天见过你们这些尚书和咱打过招呼？咱一心为皇上办事，你们都是二品大员，咱不敢高攀。吏部尚书也一点就透。蒋大人，前日有御史上奏本，弹劾锦衣卫贪赃枉法，六克郎一时大意，没有挑拣出来，实在是罪过。咱回去就查查是谁不长眼乱写，把他贬到边疆去。哈哈哈，御史监察百官，有尚书的权利。咱锦衣卫可管不到这些，蒋环云淡风轻，咱锦衣卫得罪的人还少吗？怕这些，咱不接话。脚下一点不慢，眼看马上就要到奉天殿前，文官们急了。皇上让蒋环看着点，这里面学问大着，一个眼神就能让板子重三分或者轻五分。蒋大人，我上有八十老母，下有三岁小儿，妻妾四人嗷嗷待哺，一家老小都指望着我过日子，可不是？皇上又罚了半年俸禄，我要是再出个三长两短，治伤的钱都拿不出来，呜呜，惨啊！本官虽然没有八十老母，但生了七个儿子，七个儿子又生了三十多个孙子。本官是一大家子的顶梁柱，全家七八十口衣食所在，不敢倒下。如常听的眼皮子直跳，你个老家伙挺能造的呀！这都啥时候了，还自称本官，怕锦衣卫的板子落在屁股上不够重。蒋大人，行了，到地方了。来人！蒋环喝道：“早有行刑的锦衣卫，在奉天殿拿着棍棒等着。”各位大人，什么也别说了，咱知道轻重，保证各位明天都能坐着轿子到宫门，一步一步走着来上朝。准备打，从五位尚书开始，噼里啪啦一阵打，惨叫声不绝于耳。哎呦哎呦，最先挨完板子的如常躺在长凳上，屁股朝天，站不起来，动一下腿，下半身就疼个遍。蒋环也都见惯了，直接吩咐锦衣卫抬回府。各位大人，回家都找大夫仔细瞧瞧，尽量用最好的金疮药，保证明早能上朝啊。要不放心外面的药，锦衣卫有专门治棒疮的金疮药，一两银子一副。回去找人马上敷一副，半夜换一次药，明早起床时再敷一副，绝对能下地走路。大人们可以考虑，给我来十副。如常有气无力的喊道：“蒋大人还是留情了，好歹给他们留了条命不是？十副不行的话，我明天再买十副、二十副都行。”多谢蒋大人了。其他尚书侍郎也纷纷开口：“挨了四十大板，不得整上个四十副。”蒋环笑哈哈：“好说，好说，我让人把药带着，一并送到府上。”下一批接着打。正阳卫这边，太监也带着麒麟符、绣春刀、金带，向林洛宣读了圣旨。还有这事。林洛惊了，隐约记起昨晚爷爷带着马三，确实说过。林洛只记得要给正阳卫补足军户，倒是忘了都指挥使和东宫伴读。公公，都指挥使是几品？正二品，那比我现在高一品啊。有没有什么实际的好处，还请公公指教。林洛在接旨前就已经准备好二十两银子，现在从袖子里掏出来，悄悄塞给小太监。小太监眉开眼笑，不着痕迹的收下。林大人客气了，咱家其实也不大懂军中的事，不过指挥使是都指挥使的下属。正二品都指挥使能够配给更多的属官，俸禄也更高。哦，听起来还不错。林洛点点头，俸禄什么的无所谓。大明官员的俸禄太低，正阳卫不缺这点银子。那东宫伴读又是几品？啊，这小太监第一次遇见如此奇葩的问题。林大人，这不是几品的问题。东宫伴读与朱允文殿下同进同出，乃可遇不可求的福气。原来是陪朱允文那小子读书，晦气啊！林洛一脸便秘了的表情，千逃万躲，最后还是逃不过。竟然要和那个倒霉的黄大孙面对面，公公，在下有个问题。林洛又送上了五十两白银，这可不是小钱。小太监脸上都笑成了一朵花。林大人但说无妨，咱家一定知无不言。我能不要东宫伴读的职位吗？林洛一点都不想进宫，更不想成为朱允文的小伙伴。他只想在正阳卫安安稳稳的苟几年，然后出海做个平平淡淡的富家翁。小太监再一次被林洛的脑回路给震惊了。林大人，皇上最近可是对允文殿下十分的看好，也对您十分的重视。您大概不知道。有多少人羡慕您？羡慕的眼睛都红了。假以时日，林大人得到允文殿下的信任，前途不可限量。随便朱允文，爱信任谁去信任谁，咱不想沾边。林洛压根不想和那晦气的皇孙有一丝关系。朱元璋一辈子英明、冷酷无情，唯独在传位这件事上犯了糊涂，或者说老朱不是犯糊涂，而是放不下对儿子朱标的感情。公公，不如您回去就说林洛推辞了东宫伴读一职，这怎么行？那干脆我都不要。麒麟符、绣春刀。金代都指挥使，圣旨上的赏赐我都推辞了。朝廷把正阳卫都收回去，这总行了吧？林大人，你这是抗旨！小太监懵逼了，世上还有这种人？他赶忙把林洛给他的总共七十两白银拿出来。林大人，恕咱家无能为力，告辞。公公留步。林洛见状也无奈了，看来是真推辞不了。一个小太监确实也说不上话，还得以后求求爷爷，让爷爷在皇上面前吹吹风。不过想到那老头子今天中午不听劝的匆匆离去，林洛就一阵牙疼。哼，死老头，听到宫里有事就屁颠屁颠的跑回去，简直纯纯的皇帝舔狗，丢人，没骨气，没志气。
，等伤口发炎，疼死你个老不死的！公公辛苦跑一趟，这都是应该的。林洛依旧把银子偷偷塞给小太监，小太监哪里真舍得七十两白银，只不过怕走慢了。林洛把圣旨和赏赐都塞回来，回宫交不了差。一想到复命交差，小太监猛地一顿：“哎呀，咱家还差点忘记了件重要的事。”林大人，宫里有一位姓朱的老爷子，让小的传话给您，明天进宫一定不要迟到了，别给他老人家丢脸。姓朱的老爷子，那不就是咱爷爷吗？感情这东宫半毒是爷爷给皇上出的主意，林洛顿时更气了。不过为了不错怪爷爷，林洛谨慎的多问了一句：“宫里除了咱大明皇帝，可还有其他姓朱的老爷子？”这个问题，小太监自己都迷糊。马三带着圣旨给小太监传话时，小太监的第一反应：“姓朱不是咱万岁爷爷吗？”马三却坚决的否认了小太监的话：“圣旨是圣旨，朱老爷的传话是朱老爷，你可千万不能搞错，要出人命的。”小太监意识到了严重性，牢牢记在心中。林大人。最后对您说的几句话，绝对不是皇上。万岁爷爷金口玉言说的话，那是圣旨，咱家不会弄错。好的，多谢公公。不是朱皇帝，那就肯定是朱老头。好你个朱老头，看我下回遇到你还理不理你。公公还有什么话没说的吗？嗯，咱家想想，就这么多了。林大人一定记得，明天不要迟到。记得了。进宫一般是几点？是什么时辰？寅时早朝，卯时就要进宫。靠，那不是早上五点早朝，四点就要起床进宫？这尼玛是人过的日子，比现代五年高考三年模拟还辛苦。大明的官员也不年轻，不知道那帮老头子怎么受得了。从明天起，林洛就要正式和睡到自然醒的健康作息说拜拜了。怪不得有个词叫“点卯”，原来如此啊！林洛嘟囔叹气：“公公，你别急着走，再坐坐，我还有一事要拜托你。”林大人，请说。小太监也不容易，这七十两银子不好拿，事儿多。公公先喝口茶，我试一下麒麟符，看合不合身。要是大了或者小了，劳烦公公带回去。给我换一套，小太监傻眼了。御赐的衣裳哪有不合身的？将就下穿，实在不行自己找裁缝改一改。岂有拿回去让宫里换一套的？林洛却已经绕到屏风后面，三下五除二，脱下外衣，穿上了麒麟服。别说客厅里，整这么个屏风还挺好的。以前林洛还嫌浪费，是古人的附庸风雅。现在看来，这玩意还真有实际用途，感觉很贴身，是我的尺码，马三亲自挑选的，能不合身吗？林洛走了几步，公公。你觉得如何？英武非凡。小太监竖起大拇指夸赞。嗯，我也觉得。可惜只有一套，没得换洗。林洛再次叹气。小太监额头冒汗。林大人，没其他事，咱家回宫复命了。天雷滚滚，再多坐一会儿，小太监怕被雷死。回到宫里，交了皇命。小太监刚歇了一口气，朱元璋的召见命令就来了。小太监一惊，本来他在等着马三，想不到却是皇上召见。传圣旨的太监多得去了，很少有皇上亲自询问的。小的叩见万岁爷爷，小太监在书房扶手叩头，眼睛望着地面，根本不敢抬头看朱元璋。起来说话。朱元璋一脸和气，刚才是你去正阳卫给那孩子带去御赐服饰，回万岁爷爷是小的。小太监忐忑，莫不是收受零落七十两白银，被人告到了皇上这里？人倒是锦衣卫遍布天下，没有他们查不到的东西，小太监这回亲自领教了。果然，朱元璋紧接着就问道：“零落有何表示？”小太监刚战战兢兢的低头站起来。一听朱元璋的问话，立马吓得屁滚尿流，重新跪了回去，痛哭流涕：“万岁爷爷，小的知错，小的该死！这七十两银子是林大人刚给的，求万岁爷爷饶命啊！”朱元璋皱眉：“咱就想知道大孙收到爷爷的封赏后是不是高兴，却引出了这么个事。要不是还有话没问完，就下令马上把小太监拖出去砍了。一帮该死的阉人都欺负到咱大孙头上了。大孙也是平时嘻嘻哈哈，天不怕地不怕的，连蓝玉那老疯子都不给面子，怎么也搞起这一套了。”奉承一个小太监，说，到底怎么回事？你是怎么收银子？林洛又是如何给的？小的将赏赐给林大人，宣读完圣旨后，林大人便给了小的二十两银子。哼！朱元璋冷哼，小太监脸色苍白，浑身一抖。林大人问小的，都指挥使是极品馆，东宫伴读又是极品。小的回答以后，林大人接着又给了小的五十两银子，问他可否推辞东宫伴读的职位？你怎么回答的？原来这孙子给银子，想从太监口中套点话。这是那孙子能问出来的，一点都不想守规矩，不愿意进宫。但不进宫多学学不行啊，龙椅不是那么好坐的。满朝文武哪一个是省油的灯？当皇帝不精明，连重臣奸臣都分不清。把忠臣砍了，任用奸臣，最后亡国的，历史上屡见不鲜。还有各种礼仪，错一点就会被天下人耻笑。大孙现在连都指挥使、东宫伴读这些常见的官职都弄不清楚，现在不学，以后怎么办？回万岁爷爷，小的如何做得了主？只告诉林大人不能抗旨。又把钟定伯托小的带的话告诉了林大人。钟定伯说，宫里有一位朱老爷给林大人传话，嘱咐林大人明天入宫别迟到了，别给朱老爷丢脸。
。林大人听后，便问朱老爷是否就是当今天子，小的记者钟定伯的交代。小太监将在正阳未遇到的一切，原原本本的和盘托出，一点都不敢漏掉。听得朱元璋都被逗笑了，这孩子真就一点礼仪没学，在大唐屏风后面直接换上麒麟服。皇上御赐的麒麟服，还有合不合身一说，还能重新换一套，只有一套换喜。世上除了大孙那批猴子，没有人会问这话。那孩子既然不懂，问你话了。还给了你银子，你就该知无不言，如实回答。他不懂的，你应该说清楚、说明白，为何敷衍他？你收了银子，就应该好好办事，把银子留下一半，滚出去，再有下次，乱棍打死。谢万岁爷爷！小太监一愣，千恩万谢的爬出了书房，居然还能捡回一条。万岁爷爷还给他留下了三十五两银子，这在贪污六十两银子就要斩首的洪武朝，简直太阳打西边出来了。一时之间，小太监都摸不清皇上说的再有下次。到底是哪个下次？通往雷州的官道上，离应天城百余里的驿站里，蓝玉一脸无可奈何的悲愤，迎接圣旨。朱屠夫这么快就已经死了吗？贱婢之子当了皇帝，哼，又来新皇施恩的那套把戏。老夫岂会辅佐那贱婢之子？他整理了下衣衫，宁愿被当场赐死，也绝不肯给朱允文当臣子。蓝玉下定决心，若果真要召他回朝，他就立即举荐自刎，坚决不认朱允文这个皇帝。圣旨到，蓝玉接旨。锦衣卫快马加鞭。在天黑之前，总算是追上了蓝玉。蓝玉多有战功，现赐还梁国公，官复原职，再赏银千两，以示劳慰。赵蓝玉立即启程回宫。蓝玉冷笑，跪在原地一动不动。果不其然，皇帝对功臣的这一套都被玩烂了。当年唐太宗死前，也把大唐军中尚存于世的最大功臣殷国公李绩贬至边疆，然后高宗李治继位，马上又把李绩给召回了朝廷，官拜尚书左仆射、宰相之位。怕的就是高宗对李绩没有恩情。李绩不肯为高宗尽力，如此折腾一番，既表明了新皇帝对功臣的信任，也彰显了新皇的恩宠，让功臣感激新皇。可这套在蓝玉身上行不通。爷爷，我没起兵造反就不错了，还想让我给你个贱婢之子尽力？梁国公，大将军，您接旨啊！传旨的锦衣卫见蓝玉迟迟不动，提醒道：“皇上还有一封密信带给梁国公，请过目。”蓝玉哼了一声，依旧没有接住圣旨，而是直接拿过了密信，打开：“老蓝，咱还没死，等着你回来打蒙元。”这是上位的亲笔，蓝玉浑身一震，敢问上位现在何处？宫中可有什么事发生？十几个文臣在尚书的带领下堵住了乾清宫，吵着要见皇上，被皇上拉去奉天殿前打了四十大板。传旨的锦衣卫忍不住嘴角上扬，他带着圣旨出宫时，正好看到几位尚书被抬出来。朱允文呢？允文殿下和太子妃娘娘也到了乾清宫，据说太子妃娘娘被皇上禁足三个月，其父之墓被迁出中山，这事儿可不小。很快就被在场的太监宫女传得沸沸扬扬，反正又没人下封口令，哈哈，好呀，是咱上位的脾气。蓝玉哈哈大笑，拍掌称快，确认朱屠夫是真的活过来了，一把抓过圣旨，傅有德、冯胜，那俩老家伙有没有收到圣旨？也有锦衣卫去追另外两位国公爷宣读圣旨，两位国公骑的快马，怕是已经跑出了两三百里，估摸着后半夜才能追上。那他们有没有密信？小的不知，哈哈，肯定没有。蓝玉心情大好，打蒙元这种好事，轮不到那两人。就算有，咱也比他俩先接到圣旨，抢先一步回宫。叫你俩学礼记，只身骑马出城，跑得比兔子还快。现在傻了吧？把驿站最快的马牵过来，老子立刻启程。驾！一鞭子一鞭子的抽在马背上。蓝玉扔下家眷，在后面慢慢走，自己怀揣圣旨和密信，骑着快马向应天城而去。连锦衣卫都被他甩在了后面。路上在驿站换了两匹马，临近应天城一个岔路口，蓝玉勒住了马头，往另一个方向看了一眼。那条路是通往正阳卫的。算了，入夜已深，改天再去看大孙。蓝玉低声自语了一句，再次挥动马鞭，驰入应天城，直到皇宫门口才下马。一路通报，畅通无阻。皇上还没睡，还在忙国事。见到朱元璋，蓝玉老泪纵横。上位，咱回来了。一路辛苦。朱元璋也没想到蓝玉能回来的如此之快。看着蓝玉满脸的风霜，朱元璋不禁动容。快坐。马三，沏一壶热茶过来。又拿起桌上摊开的文书。你先看看边关传来的紧急军情，该说的其实都说了，有些话如今只可意会。帝王家有时迫不得已，彼此保持默契就好。蓝玉微微一拱手，接过了文书。朱元璋没有在回宫后召集大臣们商讨蒙元入侵之事，一个原因是要打几位尚书的板子，四十大板下去，饶是锦衣卫下手不重，尚书们也没法再谈国事。更重要的还是因为最能打的几个刚被流放出去，军中群龙无首，能商量出来个什么？无非就是车轱辘话，翻来翻去的说几遍。或者大臣之间相互扯皮，最后把希望放在几个边塞王身上。朱元璋可不想再给边塞王更多的军权。
，大明秦王朱元璋的次子朱爽，这时和蓝玉差不多，都是甩开了大队人马，单独行动。秦王府的士兵遵照圣旨，于清早开拔，现已行至离应天城五十里的河边安营扎寨。朱爽却偷偷离开自己的军队，带着两名随从，连夜返回应天城不远的一个小村庄。在一家灯光昏暗的小房间里，朱爽见到了乔装打扮的白莲教圣女韩星瑶。昨夜刺杀朱元璋后，韩星瑶扔出的烟雾小球只是障眼法。他快速地脱去了身上的戏服，里面是小太监的装束，趁着烟雾没有散去，混进了秦王朱爽的随从中。虽然事后锦衣卫进行了排查，但朱爽也有些手段，硬是蒙混过关。天亮后，带着韩星瑶出了皇宫，只不过圣旨令他立刻回封地，朱爽只能随军离开。韩星瑶则留下观望，也便于接应朱爽。一切的一切都在朱爽和韩星瑶的计划中。戏班子，晋王朱刚不过是垫脚石而已。据可靠消息，我父皇不仅没有受重伤。反而处罚了在乾清宫闹事的六部官员，连太子妃吕氏都跟着受罚。朱爽一脸不高兴道。韩星瑶闻言，眼中也闪过怀疑之色。不可能，我的簪子在狗皇帝脖子下划出了一道长长的伤口。如果狼毒没有问题，狗皇帝现在应该全是发热，卧床不起，活不了几天。本王的消息不会有错，那有可能是你提供的狼毒出了问题。这更不可能啊！朱爽立即否定。从草原获取狼毒后，我用其中一半，同时在十个人身上试验过，无一例外，活不过七天。他们最后全身腐烂，黑血长流不止的惨状，韩圣女都亲眼见过了。会不会宫中的太医有解毒秘法，能解狼毒？韩星瑶想起身中狼毒而死的那十个人，种种惨状，心有余悸。蒙古达子果然狠毒无比，太医没这个能耐，狼毒无药可治。朱爽再次否定，反而怀疑起韩星瑶。韩圣女，你确定把簪子刺进了我父皇的身体了？你怀疑我？韩星瑶脸上浮现出怒气。本圣女还剩下一根簪子。要不你来试试？姑随口说说，没有怀疑圣女的意思。朱爽瞅见韩星瑶秀发后的几根发簪，打了个哈哈。眼前这女人美则美矣，但手段狠毒，一不小心就会没命。要是能把了这个蛇蝎美人的毒刺，把她包成一只大白羊，扔在床上，那该是何等美妙的画面！我打探到消息，梁国公蓝玉、尹国公傅有德、宋国公冯胜都已离开应天城，家眷也收拾停当，上了官道。看方向，应该是东南沿海边疆。韩星瑶现在扮成了一名农妇，遮掩住了绝世容貌。按照常理，狗皇帝若不是快死了，不会突然对三位军中老将下手。姑爷打探到了这个消息，父皇还真是用心良苦。朱爽狠狠道：“把咱们几个立下战功的儿子，火速遣回封地，远离朝廷；又把朱允文那黄毛小子无法压制的军中大将放逐边疆，适用是流，全凭那小子一句话。”哦，原来秦王殿下也知道这些消息。啊。韩星瑶发出阴冷的笑：“那为何还怀疑我没有成功刺杀狗皇帝？”哈哈哈，姑刚才说了一句玩笑话。我父皇手段毒辣，心思深沉，姑小心一些也不为怪。朱爽暂时选择继续与韩星瑶合作，料想是狼毒已经发作，还需几日才能显现真正的威力。韩圣女不必在意，大事为重。不错，大事为重。韩星瑶一双美眸中不经意的流露出一丝锐利。狗皇帝一家真是父慈子孝，狗皇帝死了，狗皇帝的儿子岂能放过？这江山本就该姓韩，而不是姓朱。韩圣女，姑必须在天亮之前赶回军营，继续前进。若父皇毒发。孤立刻带骑兵返回，进入皇城，届时请圣女举一兵大旗，为本王助威。本王荣登大宝之日，定当册封白莲教为国教，圣女为国师。这几日也请圣女时刻关注宫中动静，一有消息，立刻通过白莲教的秘密渠道通知本王。朱爽现在必须遵从圣旨，返回西安府，行军速度还不能太慢。殿下，请。若殿下探知到消息，也请及时告知，方便教众早做准备。响应殿下。韩星瑶与朱爽告辞，可笑。本圣女自然会起兵，但不是帮你们姓朱的争夺皇位。只要数万白莲教众顺利进入应天城，便是改朝换代之时。朱爽转身离开，也尽是不屑之色。白莲教有快速传递消息的秘法，速度堪比飞鸽传书，且更加隐秘安全。白莲教众也还有一些利用价值。朱爽带兵入皇城，要打的口号就是“清除白莲教余孽”。若没有白莲圣女配合起兵，这口号哪来的说服力？只待控制了皇宫，朱爽做的第一件事就是杀掉韩星瑶灭口。两位刺杀朱元璋的主谋各怀鬼胎，皆以为胜券在握，岂不知都是渣渣。青铜玩家打王者局，真正的大佬如燕王朱棣，在他的主要谋士姚广孝的建议下，老老实实的行军，一路向北，回燕京，继续发育。直到三日之后，朱爽再次收到朝中的重要消息：朱元璋不仅没有一点中毒快死的痕迹，反而召回了三位德高望重的国公，在朝会上讨论出兵猛援的战事。这是一个老皇帝，快死了要传位时该做的事。朱爽吓尿了，马上把千般算计抛到了九霄云外，安全回到封地才是正经。果然还是韩星瑶没有刺中父皇，连刺到贴身软甲
和刺破身体皮肉都分不清，枉费了我一番心血，辛苦筹划。白莲教误我，而另一位同样有资格被称为大佬的人物，在正阳卫衙门试穿麒麟服后，忙碌了一点点小事，比如改良新的火虫弹药，比如关注下制造商船的进度，再给商船装一点火炮，成为常见的武装商船。忙碌到后半夜，林洛才打了几个哈欠，用太阳能热水器舒舒服服洗了个淋浴，睡觉。结果也可想而知，第二天根本起不来。林爷，快到卯时了，再不走来不及了。王大虎砰砰砰的拍打林洛的门，林洛两眼睁不开。大哥呀，你咋又叫我林爷了？门没锁，你要进来自己进来，让我再多睡一会儿。林弟呀，今天你要进皇宫当那个东宫伴读，不能迟到。哦，现在几点了？寅时出客，你洗漱收拾下，坐马车到皇宫门口，时间差不多快到卯时，刚刚好。王大虎和林洛相处多年，同睡同吃，早已习惯林洛这种在迷糊中把什么时辰说成几点钟的习惯。寅时出客，那我已经迟到了。林洛甩甩头。干脆的又闭上了眼，算了，迟到不如不去，等着朝廷把咱这个东宫半毒给撤了。大虎哥呀，你也再去睡会儿，咱们正阳卫已经实行冬季作息，不兴起这么早。爹，那挨千刀的小太监随口说说诓你脸，咋可能寅时早朝，卯时进宫吗？咱昨晚找人问了，卯时之前要在皇宫门口等着。其实林洛不是故意要迟到的，昨天在送走小太监后，他思前想后，还是决定先到宫里混个几天，等自己原谅了朱老头，重新喊几声爷爷。再求爷爷想办法，不让他进宫受罪。林洛还特意告诉王大虎，一早陪他一起去皇宫。王大虎一时摸不着头脑，专门去找了卫所里的先生，确定了上早朝的时间，也知道了东宫半读是个什么官，陪皇子皇孙读书呀，那可太光荣了，比考上了进士更了不得。王大虎连夜把喜讯告诉了王老爹，整个鸡公村都沸腾了，火锅店全场五折优惠，欢庆十日。王大虎又赶回正阳卫，兴奋的也没睡好，中途连续醒了好几次看时辰，生怕睡死了。最后掐着时间来喊林洛起床，可林洛就是睡得香，不睁眼。弟弟，王大虎推了林洛几下，见还是没动静，不得已扛起林洛，把林洛轻轻放进了门外的一辆大马车里。这马车光是车厢就足足有一丈宽，近三丈长，两匹马拉起来都费劲，里面温暖又舒适，也正好，咱弟可以继续睡一会儿。爸，把咱的麒麟服、绣春刀带上，不能让别人小看了咱。哦，还有，还有金带，也别忘了。林洛感觉到自己轻飘飘，坐了马车里。强撑着精神喊了句：“大虎哥，你也坐进来，找个人赶车。”马车前不久刚刚造好，外表简单朴素，除了大一点点，似乎没有特色。实际上，林洛从随身商城里兑换了多种配套设施，将车厢内里打造的比劳斯莱斯还要豪华舒适。按林洛的计划，要造两架同款的，一架给义父王汉生，一架给爷爷，给两位老人一个惊喜，同时十分的实用，能带着两位老人去全国各地走一走。加上大哥王大虎，爷爷的随从马三。几个人晚上睡觉都比上等客栈还要舒适，可谓是大名版豪华房车。刚造好一辆，基本上调试完成，正好去上朝的路上继续进行测试。王大虎把林洛安顿在马车里后，没有叫人，自个儿赶车朝皇宫的方向驶去。路上所有人都注视着一辆拉风的马车，守城士兵也不例外，将马车拦在了城门口。从昨天开始，城门守卫比以往严格了几倍。王大虎也做足了功课，提前把林洛身上的金牌要了过来。原本很警惕的军士仔细检查过金牌后，不仅马上放行。还恭敬地向马车鞠躬行礼，咱弟越来越有出息了。王大虎高兴得咧嘴直笑，还以为是东宫伴读带来的好处，哪里知道金牌是朱元璋亲手给林洛的，老朱给大孙的金牌，能一般。驾车来到皇宫门口，时间还有富余，宫门外已经等了许多文武官员。在经历了天子御赐的惊魂一夜后，百官昨天并没有按往常一样早朝。消息虽然封锁了，但不少官员都听到了许多风声，比如皇上身受重伤，自知命不久矣。几个参加军演的边塞王。清早就领军返回了封地，三位在军中威望最高的国公爷突然举家离开应天城。有人说他们的目的地是东南沿海，还有巨宫中的可靠消息：太子妃吕氏、皇孙朱允文的生母被圣上禁足三月。凡此种种，不能一一道哉。猜测、惊疑、慌乱、投机，官员们怀着不同的心绪，接到了今日参加早朝的通知，早早汇集在宫门外。让很多人感到意外的是，六部的主要官员今日一改往日作风，乘坐小轿来参加早朝的，居然有十几人之多。要知道，朱元璋登基伊始就崇尚节俭，一切从简。官员们上朝住得近的走路，离得远骑马来，偶尔乘坐一辆简单的素色小马车，几乎没有官员坐轿子。哪怕是两人抬的小轿，也会被认为是不体恤人力、贪图享乐。现在六部尚书带头乘轿，是何道理？哦，礼部尚书任亨泰，他是骑马来的。如常等人也不想啊，买了锦衣卫四十副金疮药，找大夫敷过后，疼痛减轻了不少，确实能来上朝了。不能骑马，坐在小马车里。勉强趴着还是没问题的。偏偏昨日在打板子之前
。蒋环说了句：“能保证各位大人坐轿子来上朝，是有心还是无意，只有皇上和蒋环本人知道。”四十大板真要打得结结实实，他们十几人少说有一半去和阎王爷唠嗑，最后都留了大半条命。万一是坐轿子，是皇上给他们的惩罚呢？众位不愧是通过了科举层层筛选的高级文官，一人想通了这点，马上派人去别的府中传信商量。最后十几人都选择了按蒋环说的坐轿子来宫门。当然也只能选择最简单朴素的两人小轿，小轿空间小，屁股痛的坐不稳，只能半蹲。一路上几乎是趴在小轿门上，双腿双臂同时用尽，尽可能的减少屁股受力，万分痛苦的来到了宫门外，宁愿站着，也不想再半蹲在小轿里受罪，不时的扶一扶老腰，轻声哎呦几下。官员里有相熟的人，今在低声询问，还有的人在一旁窃窃私语。如常等几个尚书要面子，咬牙一言不发，任由别人议论。就在此时。一辆朴实无华的巨大马车出现在了他们的视线里，缓缓驶来，停在了皇宫门口。这是谁？马车比天子的龙辇还大，招摇。本官要参他一本，治他个僭越之罪。御史中战斗力强的喷子，就像猫闻到了鱼腥。如常等几位尚书更是揉了揉眼睛，再仔细看了看周围的官员。咱昨天十几个，莫非其中出了一个叛徒？为了屁股舒服，今天乘坐舒服的马车来上朝，可也没见过哪家有如此巨大马车啊！那么巨大，两匹马拉车都跑不快。大明对乘坐马车的规制颇为严格，天子车辇、皇室其他人员的座驾、各级官员都有对应的规定。眼前这辆马车明显大过头了，朴实无华的外表无法掩盖这辆马车的出格。如常数了数，昨日挨板子的十几位，一个不少，如今都在宫门外站着，等着上朝。那马车里是，爹，到皇宫门口了，还有一刻钟就要进宫了。王大虎还是有些胆怯的，从来没有见过这么多的大官。快骑！一想不能让他们知道咱弟还没睡醒起床。会被笑话的哦，到了呀！林洛却眯着朦胧睡眼，推开半边车门，探出半边身子，头发散乱，还穿着保暖内衣，望望前方，感受下空中的寒气。多亏有大明版劳斯莱斯，让他多睡了一个半小时。稍等一会儿，马上出来。补了觉，人自然精神健康。林洛打了几个哈欠，砰一声关上车门，重新钻进了车厢里。很快，哗啦啦的水声从马车里隐隐约约传出，是他，正阳卫指挥使林洛。如常作为兵部尚书，对军演中大放异彩的正阳卫自然关注颇多，甚至调查过正阳卫一番，想在军演结束后与林洛结识，看能不能把正阳卫的改良火铳之法搞清楚。首先，如常就发现了正阳卫其实就是蓝疯狗以前的正阳庄改编成成立卫所的命令出自锦衣卫，不用想，肯定是皇上的意思。接着，几位国公也抢在前面，前往正阳卫，要人林洛做孙子，要招林洛当孙女婿。紧随其后是燕王府五百骑兵袭击，其中任何一点。都不是如常能轻易抗住的，特别是最后燕王府五百骑兵的下场，如常一直怀疑是自己得到的情报有误，因为朝廷内没有什么波澜，圣上那边也从未提过这事。和很多只闻林洛其名、迎面遇见也不认识林洛的官员不同，如常一眼就能认出林洛。准确来说，林洛现在已经是正阳卫都指挥使、东宫伴读，皇上为皇大孙朱允文登上储君之位铺下的棋子。最后所有的疑问都在贺寿宴席上，在朱元璋宣布林洛进宫为东宫伴读时得到了解答。这也是如常等人昨日非得见皇上，挨了板子也不后悔的最大原因。为了允文殿下，一切都是值得的。既然都是为了皇大孙，这个林洛当然要算作是他们一伙的。观今日表现，此子目中无人，放肆无礼。皇上委以辅佐允文殿下的重任，怕是选错了人。如常之前也极为看好林洛，对林洛期望很高。允文殿下在军中没有力量，林洛正好能补足这重要的一块。现在如常失望无比，此子不足与谋，恐坏殿下大事。除了如常外，认出林洛本尊的官员并不多，奈何林洛是朱元璋在前日寿宴上封赏的东宫伴读，正好有些名气，一传十，十传百，很快所有人都知道这辆僭越的巨大马车属于新任正阳卫都指挥使东宫伴读林洛。如果东宫伴读能乘坐如此巨大的马车，皇大孙又该乘坐怎样的座驾？没记错的话，今天是林洛旅行的日子，摆下大排场，到底是给谁看？在场官员无不愤慨，不仅专门负责分人的御史言官们怒了。连诸多六部官员都在心中打腹稿，写起了小作文。武将们没那么高的文化水平，骂起人来简单直接，更不客气。但回应他们的，只有马车前满脸笑嘻嘻的公鸡村壮小伙王大虎，以及巨大马车里依旧隐约传出的哗啦啦水声。王大虎听不大清楚们这些大官在说啥，也听不大懂话里的意思，但知道咱地零落，肯定正在马车里用那个叫太阳能热水器的淋浴。用那东西洗热水澡可真舒服呀！自从零落给干爹王汉生装了一个。王大虎恨不得每天晚上都回公鸡村洗澡。大，大，大，通体散发着光泽的汗血宝马，由远及近，引人注目。马上乘骑着的正是几个时辰前刚离开皇宫的蓝玉。他无比臭屁
，抬头挺胸，今日势必把满朝文武都比下去，没有人能比他蓝玉更加武威霸气。这匹从蒙元缴获的汗血宝马象征着战功，但蓝玉很快在宫门前看到了一辆大到夸张的马车。他奶奶的，谁敢这么嚣张，挑战大明的威严？尚未不砍你的头，我蓝玉先宰了你！蓝玉骑马快速奔来，怒火中烧。自从朱元璋透露出要认回零落，并且不想传位给朱允文的意思之后。蓝玉重新变成了朱元璋的忠狗，特别是朱元璋昨夜还说要派蓝玉作为征北主帅。蓝玉现在是世界上最维护大明皇权的人，一拉缰绳，汗血宝马嘶鸣一声，前蹄腾空，威武的停在马车前。咦，你不是宫崎村的呢？一般人蓝玉还真不认识，但收养了林洛的王汉生家，蓝玉每个都认得。王大虎，你当车夫？王大虎是林洛的干亲兄长，那马车里坐的人？林洛，这混球小子未免胆子太大了，就算老朱现在就认回你。把你立为皇太孙，你小子也不能这么大的架势。一天没坐上龙椅，没有当皇帝，你就给爷爷老老实实一天。等你真的做皇帝了，捅破天，你都是对的。蓝玉一脚踹在马车上，小混蛋，给爷爷滚下来！这一脚用的力道不轻，却不想马车的木料坚硬无比，反而把蓝玉震得脚疼。快，滚下来！你有什么资格乘坐大马车上朝？是蓝爷爷在外面啊，咱不是坐大马车上朝，咱就到皇宫门口，马上下车。林洛在马车里回答。坐到宫门口也不行，快给爷爷滚下来！以后都不准坐了。蓝玉放眼一看，周围的文武百官目露寒光，也不知是在骂林洛，还是威慑朝臣。别以为爷爷不知道你那些小心思，老实点。还好咱大孙没有用六匹马拉车，不然就只能靠他亲爷爷来救了。蓝玉顾不得脚上还痛着，又是一脚狠狠踢在马车上。啊！这回车里的林洛发出一声惊叫，车厢侧面开出一个小孔，一根管子伸了出来。蓝爷爷，你把马车的排污管路踢坏了，现在只能临时排放至车外。你这孩子胡言乱语些什么？蓝玉一句怒骂尚未结束，伸出的管子里冒出股股带着热气的水，留在地上还有几分泡沫。蓝爷别急，我冲干沐浴露，穿上衣服就出来。林洛又喊了一声，三下五除二的冲洗干净，穿了保暖内衣，跳出车厢。小心冷！蓝玉虽然气得慌，但始终是关心林洛的。见林洛衣着单薄，立马出言提醒：“我不冷，暖和得很。”林洛笑道：“倒是蓝爷爷您手上冰凉，快来用热水冲一冲。”说着。林洛走到马车刚刚伸出管道的那一侧，在车身处按了按，车厢外壳的木料升起一部分，搭成一个凉棚，也露出两个水龙头和两个小台子。作为特别设计的大明版劳斯莱斯，林洛考虑过各种情况。车内的排污管路出现故障，无法有效收纳污水时，自然不用讲究那么多，用外放管道排出车外即可。同时也设计了在车外的洗浴台。林洛只洗了头，洗了澡，还没来得及刷牙呢。他先打开水龙头，接了一小盆温水给蓝玉洗手。这是刚烧的水，蓝玉迟疑。一时都忘了刚才的怒火，驾马被冻僵的粗糙大手往盆里一放，水温正合适，舒服。蓝爷爷，您的手一看就经常冻伤，我给您两盒蛇油膏，每天涂抹。林洛说道，又自顾自的拿了牙刷，挤出牙膏，开始刷牙。古人刷牙，百姓中少见，官员中却习以为常，但没见过林洛这样的，搞得一嘴泡沫，难道能刷得更干净？唯一能确定的就是林洛的牙刷，看起来比他们的要好用。蓝爷爷，我头发还是湿的，要吹一吹，您先喝一杯热茶。林洛又拉开了隔壁一个舱门，这个水龙头只连车厢里的饮用水，现在水温95度，泡的简单了点。蓝爷爷多吹一吹，小心烫嘴。主要没那么多时间，林洛只是用热水冲了几片茶叶，不然非得展示下自己那三脚猫的茶艺。虽然不知道蓝爷爷刚才在车外为何那么生气，但伸手不打笑脸人，讨好一下总没错。蓝玉惊奇的看着林洛手中的托盘，直接捧住了托盘上的瓷器茶杯，咱粗人一个，不怕烫，吹吹，抿一口，真香，真暖。十月的皇宫门口，天微微亮，文武百官在清晨的寒风中簌簌发抖，咱却喝着大外孙泡上的热茶，爽啊！蓝玉从喉咙里舒爽到了骨头里，早把刚才那些怒气抛到了天边，又装作不在意的看了看一旁的官员们，那几个文官头子、六部尚书都冻得摇摇欲坠，站不稳了。大将军，能给咱整一杯不？蓝爷爷，赏小的一口。武官们和林洛相熟的，厚着脸皮凑上来，哈着气搓着手，上朝等在外面是真冷啊！去去去！咱才抿一口，哪有你们的份？蓝玉毫不客气的给了凑得最近的几人一人一脚。众将早知道蓝玉的脾气，挨了踢也嬉皮笑脸的不离开。刚取出吹风机的林洛喊道：“都有，不用抢。”大虎哥，你给多倒几杯热茶，我要吹头发、换衣服。马上到卯时了。好嘞。大明版劳斯莱斯，其中一辆专为给王汉生制造，而王大虎作为陪同人员，当然要接受使用培训。现在培训刚开始不久，简单的饮用开水泡茶，王大虎还是能独立操作的。不少武将都喝上了热乎乎的茶，看得文官们酸爽无比，想要就拉不下脸，羡慕嫉妒恨。大臣上朝
。等候在宫门外时，以往也不是没有带火炉、带热茶的，但那都是史书上的事了，还没几个人敢在朱元璋的眼皮子底下这么干。偏偏林洛现在就这么干了。呼呼，在武官们捧着热茶时，林洛的大功率负离子吹风机开动。林洛原本还湿漉漉搭在头顶的长发，转眼间就被吹干，变得蓬松。离得最近的蓝玉还能感动吹风机里阵阵暖流。孩子，你那是什么宝贝？能给爷爷瞧瞧不？马上！林洛顺手把头发扎成发髻，把吹风机递给蓝玉。蓝爷爷，按着这里就能吹热风，二十年大品牌，信得过，绝对没有漏电的危险。蓝玉试着按林洛说的，按住一个按键，滚烫的热风喷涌而出，瞬间驱散了蓝玉身上的寒气，甚至离得近了还烫手。蓝爷爷，给小的也吹一吹。顿时，厚脸皮的武将们又围了上来。大虎哥，帮我把麒麟符拿出来！林洛喊道。这一下被文臣们听到。御史言官们有了新的喷点，副稿小作文又加上了新的内容。御赐麒麟符，那是礼服，只有朝廷举行盛大仪式时才能使用。平日上朝穿麒麟服是对皇上的不敬，连绣春刀和金带都装配上了，太猖狂了，实在太猖狂。蓝玉正在一众武将的包围里，小心的摆弄着大外孙的宝贝吹风机，被吹捧的快要飞上云端。一听到文臣们的议论，顿时怒道：“哪来的那么多破规矩？蒋桓也天天穿着个飞鱼服，带着把绣春刀。”咋没见你们谁参他一本？这能一样？林洛如何能与锦衣卫指挥使相提并论？本官难道没有御赐斗牛服，没有御赐金带，可曾见本官随意显摆？御赐礼服穿戴，向来有严格规定，不可儿戏。穿这套去文华殿和皇子皇孙们一起读书，成何体统？其实言官们想的更多的是，咱也没少上蒋桓的奏本，抓蒋桓的小辫子，但没用啊。上书奏本如石沉大海，最多得到皇上一个再接再厉的口头表扬。蓝爷爷，这个麒麟符、绣春刀，不是给我上朝用的。林洛穿戴搭配完毕，也一脸茫然。这套穿搭好看是好看，也合身，但确实有些繁琐，穿起来麻烦。林洛真不是故意的，他以为这就是东宫伴读的官服。昨晚还专门用蒸汽熨斗，仔细的熨烫了一遍，务必显得精神抖擞。要不我换平常的衣服？换啥呀换？这帮鸟人文臣，一群吃不着葡萄说葡萄酸的小人，除了告状，干啥啥不行？听他们的，过年都会过错。今日是你入宫第一天，穿御赐麒麟服，带绣春刀。佩金带，皆是上位所赐，这表达了对上位的尊重。他们懂个球！蓝玉拉着林洛的手往前走几步，围着蓝玉的众武将纷纷散开让路。在麒麟服、绣春刀、金带的衬托下，当然更有可能是林洛的大品牌负离子吹风机、蒸汽熨斗。蓝是专用沐浴露的加持，林洛在文武百官中显得格外出众。壮岁惊奇雍万夫，锦蝉突奇渡江初。强大的少年英雄气概扑面而来。当然，文臣们更愿意相信是蓝玉老匹夫，凶名太甚。使人不得不避其锋芒，林洛更愿意相信是自己帅气的英姿震撼了百官，惊动了上天。此时，此刻，早朝即将开始，沉重的宫门缓缓推开，百官要进宫上朝。锦衣卫与太监走出，正看到被蓝玉拉着手臂的林洛，踩着晨曦的光芒，踏步向前。众多武将们在周围自动分开，簇拥着林洛向前，斗志昂扬。众多文臣们在发抖，为首的几名尚书站着都打晃。这场景简直是……今天特意赶到宫门来的马三看呆了，帝王之气，此等气势，马三见过，那是在朱元璋和朱标身上。蓝爷爷，宫门开了，咱快进去。林洛表示，刚才是蓝玉的步子迈得有点大，自己为了跟上脚步，走路带了点风。见宫门正好打开，他一边走一边再次检查了下衣装。蓝爷爷，您先走，我后面跟来。林洛不懂太多规矩，但电视剧看多了，知道上朝时要排队，文官之首和武官之首在最前面，然后按品级依次排开。林洛一个卫所都指挥使。也不知道自己应该排在哪里。蓝爷爷，您给我指个位子，咱该站在谁后面？你，正阳卫都指挥使，今天早朝上位，没特别召见你，没你的事。东宫伴读，朱允文那小子又没资格早朝，你也别凑热闹。想一想，上位的安排也还不错，让林洛先进宫混一段时间，等咱把反对势力都清除干净了，再扶这孩子上位。天天听那帮鸟人嚼舌根，耳朵都快起茧子。跟我先进宫，然后你去文华殿等着。不先去东宫，和朱允文先熟悉。有啥好去的？听爷爷的话。蓝玉板着脸，那贱婢之子也配？哦，林洛一想，问蓝玉这不白搭。蓝玉是武将中与朱允文最合不来、矛盾最大的。大虎哥，你驾着马车先回，不用等着我。下学后我自个儿骑马回去。那不成？王大虎一脸的骄傲。今天咱也是来过皇宫，沾了贵气的人了。整个鸡公村没有别咱更有见识的。回正佯装和军户们说话，腰板都挺得更直。爹，你不用管我，别耽搁了时间，我在门口等您。大虎兄弟，你去东上南门的茶室休息会儿，那边离文华殿近。马三也看到了林洛那辆巨大的马车，愣了片刻。
，大孙总能给人想不到的震惊。皇上得知此事后，脸上会是什么表情？马三有些好奇，林洛也不再劝王大虎，向马三投去个感激的笑容，跟着蓝玉进了宫门。蓝爷爷，怎么那几位文官头头小碎步走的一摇一摆，和女人似的？走了一小段路，林洛觉得不对劲。这些读书人的精英，不至于走个路别扭至此，又丑又滑稽。他们惹怒上尉，挨了锦衣卫的板子，没打死算运气不错了。蓝玉笑道：“等会儿。”爷爷在上位面前参他们个殿前失仪，再拖出去打四十大板。如常等人下意识的双腿一紧，屁股又开始痛了。恨恨的看了蓝玉这边一眼，还不是因为林洛你的正阳位？要不，是皇上出宫去正阳位，咱至于被打板子吗？那真是辛苦他们了。林洛对文臣没恶意，随口说了句，又四下望了望。宫城内遍布守卫，百官恭敬行走，比林洛印象中更加的庄重神圣。果然，建筑物也需要人来烘托。紫禁城里走的是游客。或者空荡荡看不到另外的人，和现在早朝完全是不同的感觉。目视前方，稳重一些，眼睛别乱飘，在宫里也别乱跑，老老实实待在文华殿学习几个月。蓝玉一边走一边低声嘱咐，记着紧跟太监带领的路线走，步子要不紧不慢。蓝玉比自己上朝还用心。十年前，朱雄英在宫中之时，八岁的年纪已经进退有据，情理兼道。这过了十年，林洛倒在外面养眼了，今天第一次进宫就搞得这么出格，惹得百官震怒。别看蓝玉最后在宫门前夸林洛，那是因为自己的大外孙，只有自己能骂。什么御史言官、尚书侍郎，统统滚一边去。蓝爷爷，别念了，你快和那朱老头差不多了。林洛表示，爷爷带我来过皇宫，咱认识路。朱老头，蓝玉瞪着铜铃大眼，在林洛脑门重重敲了两下。孩子，你要叫爷爷。哎，走了。过了奉天门，林洛赶紧拐弯。咱和蓝玉也没那么亲切啊。蓝玉啥时候也变得和朱爷爷一样了？其实。蓝玉在短短一天经历了人生的大起大落，甚至绝望，认为以后再也见不到林洛。万幸回到应天城后，和林洛就格外的亲。再加上通过寿宴这几天发生的事，蓝玉发现朱元璋与林洛之间的感情远比他之前想的要好。朱元璋心底已经认可了林洛，所以蓝玉也放松了警惕，憋着一点都不能表露，真难受啊！反正有人问，那就是林洛乃大明未来将星，咱护着林洛是为了大明好，最多加上一句是为了拉拢林洛。不让林洛和朱允文那小子走到一起，我蓝玉和那贱婢的儿子势不两立。早朝上除了往常的一些事务，又讨论了追查刺客的事。后面终于到了最关键的出兵北征，紧急军情，朱元璋看到也就明白了，没急到那种马上要去正阳卫找他的地步，但也要尽快做好准备，以免被蒙元寻觅到机会，咬下大明一块肉。众位对北征有什么看法？一说到北征，武将们可不困了，纷纷求情出战，文臣们也精神了，各种长篇大论，引经据典。有支持的，有反对的。皇上，蒙元使者日前在大明军演上出言不逊，现在又集结大军，掠夺边疆，若不讨伐，恐周围小邦小国效仿，乱我华夏。等我们的大军集结起来，蒙古骑兵早就抢购跑回去了。在茫茫草原，连个人影都看不到，怎么打？那按照千世的意思，朝廷就任由蒙古耀武扬威。本官可没这么说，朝廷不派军队，本官的意思是派边塞王出击。一个边塞王才多少军队？让两三个边塞王合兵一处，吵什么吵？不管是朝廷集结大军，还是让边塞王出击，都要划拨军费粮草。现在户部库房所剩白银不足五十万两，秋收的粮食可以加快运送，两这本年的税收也可先行押运到京师。若还不够，大军到了边疆就地征收粮食。陈侍郎，你说的是人话。边疆被蒙古人抢，朝廷还去征粮？朱元璋皱眉，兵马未动，粮草先行。咱大明的士卒能打，最终负担是落在百姓身上的。不打，百姓遭殃；打，百姓也受罪。皇上若举兵北征，臣保举一人，可做主帅。你保举，大将军都没发话，你凭什么保举？梁国公贪功暴躁，多有劣节；百姓士卒苦不堪言，多有抱怨，不宜再次主持北征。他奶奶的，老子抢的蒙古人，哪个兔崽子敢抱怨老子？蓝玉本来站在殿内，稳坐钓鱼台，云淡风轻的看朝臣们争吵。昨晚朱元璋已经跟他透过底，这次无论如何都要反击。吵得再凶，谁还能动摇老朱的决心？哪知道他不咬别人，别人要来咬他。北征主帅之位都敢抢，最后吵了一个早上没结果，也没能解决实际没钱的问题。朱元璋宣布退朝，颇为烦闷的回到乾清宫。各边塞王，现在何处？边塞王的军力不一，最强的也不超过两万兵。军演带来了精锐几千，还需尽快返回封地，主持边防，以免真的被蒙古骑兵长驱直入。昨天一早，遵圣旨出发，天黑扎营。边塞王率兵在京师周围的动向是监察的重中之重，各个途径都在时刻向宫中传递消息。马三逐个报告了昨晚扎营的地点，来的时候一天走五十里，回封地一天也走五十里。朕命令他尽快返回
，他听不懂人话。传朕口谕：秦王朱爽抗旨不遵，罚俸五千两，再缩减秦王府一年供奉。出兵打仗要钱，先从朱爽这罚个几万两。马三都听懵了。朱元璋规定，各位所和塞王参加军演的来回路上，每天必须至少行军五十里，避免士卒沿途逗留，骚扰百姓。朱爽的确是藩王里走得最慢的，但也没违反规定啊。若秦王殿下问起，他还敢问？敢问一句，抽十个嘴巴子；问两句。抽二十个嘴巴，先不急传口谕，让他再慢慢走两天，后天命锦衣卫带着圣旨去追，再多罚银一万两。诸王之中，就属朱爽敛财最多。去年朱元璋把朱爽召回过应天城训斥，在朱标的求情下，才放他回去。本次军演，朱元璋原本打算将朱爽在应天城多留些时日，调查太子朱标病重是否和他有关，没成想发生了刺杀，轻易的放过了朱爽。多给朱爽两天时间，最好在回封地的路上侵扰地方，闹个事。传旨的锦衣卫顺便抓朱爽回来，只是可惜老朱的算盘落空了。朱爽这几天想闹个大的，沿途敛财那种小事他看不上。喝口茶，消消气。银钱的问题没那么容易解决，朱元璋一时也拿不定主意。看看时辰，已经不早了，老朱开始心痒痒了。三儿，大孙今天早上表现的如何？迟到了没？回皇上，灵野准时进宫，和梁国公一同进入宫门。大孙身着麒麟服，腰挎绣春刀，金带点缀，英姿勃发。特别是宫门打开时，梁国公拉着大孙的手，在众武将的环绕之下大步而来。小的还以为是太子附体了，哈哈，边儿亲生的，不像边儿像谁。朱元璋大笑，这孩子把咱给赐给他的行头都穿上，搞得这么隆重，可见他对进宫的重视。好呀，晚点你悄悄告诉大孙，以后不用每天都穿着麒麟服来上学，那衣服穿起来麻烦，我看他未必习惯。绣春刀也别带了，在文华殿读书学礼仪，又不是练武学兵法。还有，提醒他别跟老兰亲近。那老家伙粗鄙得很，把咱大孙带坏了。朱元璋颇为吃味，凭啥蓝玉拉着咱大孙的手，在百官前走入皇宫？这是咱要干的事儿，你个老蓝敢抢在咱前头，小的遵命。另外，说别吞吞吐吐的，是不是去文华殿又有什么事？文华殿还没消息传过来，皇上还真是心急。只不过大孙今日在来皇宫的路上，似乎是为了方便休息，乘坐了一辆大马车，睡到皇宫门口才醒来，还当着文武百官的面刷牙，不像话。以后让大孙在正阳卫洗漱好了再出发，别让官员们看见了笑话他。大孙为正阳卫操心太多，睡得晚，路上靠在马车里睡会儿觉是应该的。咱得编个理由，赏给大孙一辆舒服的马车，让大孙下学的时候坐回去。马三的表情变得十分奇怪。皇上，其实大孙今早来皇宫，睡觉用的马车已经很大，很舒服。能有多大？能比咱宫里的马车还舒服？小的没能进马车里瞅瞅，但光看外面，肯定比宫里的好。马三具体了描绘了下，零落那宽一丈。长约三丈的巨大马车，以及在宫门前热水、热茶。朱元璋的眼睛都瞪圆了，这孩子怎能贪图享受？为人君者，万不可如此。朱元璋气得在书房来回踱步。三儿，你跟咱去文华殿，把大孙揪出来。爱之深，恨之切。朱元璋自我要求严格，有时甚至节俭到了吝啬的地步，对未来储君的培养自然也非常严格，有很高的期待。体恤百姓，简朴节约，是最基本的要求之一。在公鸡村，在正阳卫，还有应天城里开的火锅店，林洛做的都很好，比朱元璋期待的还要好。朱元璋非常满意，非常喜欢。但到底是个孩子，品性还不够坚定，需要教育。小小年纪，歪风邪气，咱今天必须狠狠捶他一顿，看他以后还敢不敢享受。林洛跟着太监来到文化殿时，已经有皇子皇孙在，其中还有几个女娃，皇女也来听讲。朱元璋对后代还挺重视的。林洛小声嘟囔了一句：“电视剧看多了，以为公主都不上学。”皇子皇女们也都好奇地打量着林洛，有的还捂嘴偷笑。林洛不在意他们笑，反而也觉得自己挺蠢。这些皇子皇女都穿着便服或者特制的如山，清爽又方便。就自己麒麟服、绣春刀、金带一套盛装，威武帅气，那当然没得说。但太过正式，显得格格不入。不像个来听讲的学生，倒是像是正装讲课的老师。在一众皇子皇孙、皇女皇孙女中，格外突出。今天也不知是哪个先生来讲学，林洛随意找了个靠后的空位子坐下。不一会儿，困意又涌上来，干脆趴在桌上小眯片刻。昨晚他最后为了出海的大船，费了太多脑力，大海是宝藏，同时也是巨大危险。林洛总是放心不下，担心会发生意料之外的事。朱允文和朱允通同行，来到文华殿时，林洛正好从小眯进入浅睡状态。咦，怎么有个穿麒麟服的人，还睡着了？朱允通只觉得眼前这个年轻人有种莫名的亲切感，莫非是因为林洛正好占了他以往常坐的座位？他是黄爷爷新封的东宫伴读，林洛。朱允文是第一次近距离看到林洛，也觉得有些眼熟。想了一想，应该是军演上给他留下的深刻印象。黄爷爷让像兄长一样对林洛，可他这个样子
，一点也不像能帮我稳固皇位的人。原来他就是林洛。朱允通心中涌起阵阵激动。原来这就是屡屡踩在二哥朱允文头上的林洛。怪不得一看到他，自己就觉得很亲切。我去后面坐。朱允通没有打扰林洛的小睡，自己往后坐了两排。朱允文也没再说什么，他心里还是很不服气的。林洛和他差不多年纪，却深得黄爷爷的喜爱，甚至有很多时候，朱允文觉得黄爷爷对林洛的看重超过了他这个皇长孙。看到林洛一身盛装，却趴在桌子上睡觉，朱允文的嘴角隐隐浮现出一丝奇怪的笑，向前走到了正对先生的座位，那是朱允文的专属位子。过了一会儿，所有来听讲的皇子皇孙全部到齐了。今天的主讲，礼部主事，翰林院修撰，文华殿主讲齐泰也走了进来。齐泰先是像往常一样，先讲一篇《尚书》，刚开了个头，齐泰就发觉了不对，今天的文华殿里多出了一个人，麒麟符、绣春刀、金带，乍一看到。齐太还以为是哪位王爷来听讲了，再仔细一看，心中一盘算，此子十七八岁，不正是皇上刚册封的东宫半读？第一天就目无尊长，趴在桌上睡觉。齐太治学严谨，品行刚正，一丝不苟，所以被朱元璋任命为文华殿主讲，委以教育皇子皇孙的重任。平日里他颇为严厉，在几位主讲里，皇子皇孙们最怕的也是齐太。想到林洛是皇上为皇长孙铺路准备的棋子，而且还特意嘱咐皇长孙要好好待林洛，齐太当即走了过来。朱允通坐在后面。不知怎么的，眼睛老是往林洛那边瞟。在看到今日的主讲是齐太时，朱允通暗道要糟，想去把林洛拍醒，又怕挨老师的骂，只能无奈坐在桌前干着急，眼睁睁的看着齐太越来越近。噔，噔，噔，齐太在林洛的桌上敲了敲，林洛立刻条件反射的弹了起来，站得笔直，高声喊道：“老师好！”哈哈哈，其他人发出阵阵笑声。皇子皇孙们一般把文华殿的主讲尊称为先生，当然叫老师也不是不可以。林洛听到笑声，定睛一看，咱的确在课堂上，但却是大明的课堂，还是皇宫内的文华殿。都怪前世上学时养成了习惯，趴在课桌上不管睡得多死，只要一听到班长喊起立，或者同桌敲敲桌面，自己马上就能清醒。你就是正阳卫都指挥使林洛，学生正是。你不在正阳卫带兵训练，到文华殿来做什么？齐太板着脸，正色问道。林洛微微惊异，难道文华殿的主讲没有收到咱要来的消息？皇上命我为东宫伴读。今日起入宫到文华殿，东宫伴读有何职责？陪皇长孙读书，原来是要批评咱啊！齐太严厉道：“那你在做什么？”学生刚才听先生讲到精彩之处，心驰神往，不由得闭目沉思片刻，体会先生的悉心教导，领略先生的大才。林洛仿佛回到了前世的教室里，课堂睡觉被老师抓个正着，很有经验的回答道：“这时不过说什么都要嘴硬，不能承认自己睡觉。”心驰神往，闭目沉思，林洛的回答。又引得皇子皇孙们一阵大笑，闭着眼说瞎话还差不多。齐太脸色铁青，好，你把我刚才讲的《尚书》重复一遍。林洛当即傻眼，他考秀才都是作弊，懂个屁的《尚书》，让他背个床前明月光还行，背不出，还说刚才没有偷偷睡觉。站到门外去，今天早上你站着听讲。齐太朝文华殿外指了指，若有皇子皇孙在他讲学时打瞌睡，他也是让皇子皇孙站起来听讲的，只不过。林洛当场狡辩，使齐太更加的生气，就让林洛站在门外。林洛一阵恍惚，这是有多少年没有体会过被赶到教室门口罚站的滋味了。一时间，他望向齐太的目光里多出一份亲切，似乎齐太化身成了前世那个戴着眼镜的魔鬼班主任。哎，咱今天可真不走运。低调一，反正林洛也不打算当这个东宫伴读，忍几天赶紧回去猥琐发育，轻轻的来，轻轻的走，不带走皇宫的一片云彩。林洛向后转，迈步走出文华殿。齐先生，林洛第一天入文华殿听讲，不习惯也是正常的。而且正阳卫在应天城外，林洛身为都指挥使，想必军务繁忙，劳累困乏也是有的，还望齐先生体谅。朱允文站了起来，对齐太行礼，为林洛求情。眉清目秀，温文尔雅。在军演上，林洛看到朱允文从马上跌下来的样子，不免觉得这倒霉孩子太过弱鸡。此时，在文华殿内再见朱允文，林洛觉得顺眼了很多。书院才是朱允文该待的地方。允文殿下宅心仁厚，既然如此。今天便不惩罚他了。齐太心思电转，瞬间读懂了朱允文之意，便先对朱允文点点头，再对林洛道：“林洛，你坐下吧，以后务必认真听讲，不可睡觉，更不可说谎。”子曰：“居处公，直事敬，与人忠。你深受皇恩，为东宫伴读，当用功读书，不负陛下恩典，亦不辜负皇长孙之心。读书不用功是态度问题，按讲学规矩，本该罚你站起听讲，但你满嘴谎言，欺骗先生，乃人品不端，故而对你惩罚尤为严厉。”皇长孙替你求情，惩罚可免，但你自己需要认识到错误，好生反省，明白吗？要搁其他人身上，肯定喊一声明白了，再谢谢朱允文。
，偏偏林若身为现代学渣，最讨厌的就是被老师长篇大论、上纲上线的教育。而且，齐泰屡屡提到朱允文，让林若顿时有些警觉。皇宫里可不比在正阳卫或者公鸡村，老鹰比多的一比。这老家伙该不是和朱允文那小子一起算计咱？多谢先生教诲，学生铭记于心。管他什么套路，林若首先不失礼节，然后腿踢开椅子，自顾自的朝门口走去。站住！齐泰喝道：“你去哪？”学生深刻反省了错误，自认为先生教导的十分有理，学生甘愿受罚，门外罚站，不敢懈怠。林若说道，表示不接朱允文和齐泰这一套。经过了九年义务教育的孩子，谁还没个站着打瞌睡的本事？看不起谁呢？殿内皇子皇孙一片哗然，从没见过自己找罪受的人，更没见过和齐先生顶罪的家伙。朱允文也皱皱眉，他的确有示好林若、收服林若之意，只是没想到林若油盐不进，没有入套。齐泰当即气得脸色铁青，林若。你可知尊师重道这四个字？学生尊重齐先生，故而反省错误。至于道，林洛笑了。正巧学生今日苦苦思索，不得其解，敢问先生何为道？尊师重道，便是指你要尊重先生所传授的知识，重视应该遵循的道德规范。齐泰满腹经纶，想都不想脱口出。林洛反问：“那我认同齐先生所说，按齐先生说的做，何错之有？”强词夺理。齐泰之前还有点故意惩罚林洛的意思，向朱允文求情，既卖个面子给朱允文。又让朱允文卖个人情给林洛，可谓一石二鸟，一举两得。现在却是真生气了。我齐泰生平从未见过你这么玩命不灵之学生，真朽木不可雕也。齐泰，林洛听其他人叫齐先生，自己也跟着叫齐先生，还以为是谁，原来是这货啊。他对明史没有太多研究，但晋南志异中的几个著名人物，林洛还是有印象的。比如燕王朱棣那边，黑衣宰相，一代妖僧，姚广孝；建文帝朱允文这边的大明战神李景龙，朱十足的方孝孺。还有就是朱允文身边最重要的两个老师黄子成和齐泰，相比之下，齐泰比黄子成强一点，但依旧改变不了他是坑货的本质。林洛在听到齐泰这个名字之时，瞬间肃然起敬，毛骨悚然。原来朱允文这晦气孩子，在读书的时候就已经和齐泰臭味相投了。刚才朱允文求情，那肯定是和齐泰打配合，想让咱心里感激他。我感谢你大爷，真爱生命，远离坑逼。齐先生，到这个东西太复杂，答不出来不怪你。其实咱也弄不明白。这可是自人类诞生、文明伊始便存在的终极问题之一。无数先贤圣人、英雄豪杰都没有寻找到真正的答案，包括现代社会依旧没有统一的认识。不过，咱还有其他几个问题，都是生活中常见的，请齐先生解惑。林洛决定给齐泰来个猛的，你和朱允文联合起来给咱下套，咱也不是吃素的。呵呵，齐泰不以为然。你说，齐先生，请听好了，今有鸡兔同笼，上有三十五头，下有九十四足，问鸡兔各几何？齐泰答不出，齐先生再听题。唐有诗仙李白，李白爱喝酒。一天，李白在街上走，提着酒壶去买酒，遇店家一杯，见花喝一斗，店不灵开，花不双掌。三遇店荷花，喝光壶中酒。请问壶中原先有多少酒？这，齐泰一头雾水，哑口无言。皇子皇孙、皇女皇孙女们也都目瞪口呆。林洛所说的每个字，他们都听得清清楚楚，也明白每个字词的意思。可字词句子连在一起，他们就完全听不懂了。哎。林洛长叹气，华夏古代教育的痛处啊！第一个问题，乃《孙子算经》中著名的“鸡兔同笼”问题。大明八九百年前的古人就已经提出了集中解决方法，也不复杂，孩童都能理解。第二个问题稍微难一些，也只不过是后世三年级的小学生都能回答的。若早几百年，比如唐朝初年，那时科举不仅有进士科，还有诸多其他科目，比如算学、法学。科举取士，选拔人才，固然是好的，在封建社会具有划时代的意义。但经过唐宋几百年的发展，考试的范围越来越狭窄，读书人的思维越来越僵化，已经隐隐出现阻碍社会发展的苗头。这使得我泱泱华夏，在几百年后落后于世界，为列强所辱。敢问，苹果熟了，为何会直直落在地上，而不是飞到远处再落地？大地究竟是圆的，还是平的？十斤的铁球和一斤的铁球同时从高处坠下，哪个铁球先落地？人需要吃盐，海水里有盐，那为什么海边的渔民不能直接喝海水？鸦雀无声。林洛一连串的提问。直接让文华殿内所有人都瞪大了眼睛，连刚走到文华殿外，怒气冲冲，领着锦衣卫准备狠狠捶林洛一顿的朱元璋都被问住了。是啊，为什么？如果说林洛前面问的“鸡兔同笼”和李白喝酒是数学问题，齐泰和皇子皇孙们还有些摸不着头脑，那后面这些提问则是日常能见到的很简单的现象。一时间，文华殿内的人都陷入了深思。日常生活中不缺少科学，而是缺少发现科学的眼睛，但仍有不和谐的声音。大地当然是平的，纵有高山河流。
看起来似乎崎岖不平，但大地终归是平的。只要见过一望无际的田地，都能明白。十斤的铁球和一斤的铁球同时从高处落下，只要高度相同，必定是十斤的铁球先着地，重的东西先落地，这是基本的常识。重十倍，落地的速度也要快十倍。齐泰振振有词的高声回答。经过了片刻的思索，皇子皇孙们也纷纷发言，表达自己的看法。确实，大地是平的。种的铁球肯定先落地，那苹果为什么不到处乱飞，反而是直直落地呢？应该是天地有序，都有定数。海边的渔民真的不直接喝海水，还要买盐吃？废话，大明有海禁，根本就没渔民了，不准下海，哪来的海水喝？哦，那以前没海禁的时候，渔民煮菜的时候，肯定加一瓢海水，就当放盐了。我觉得不对。皇子皇孙年龄不一，看法也不一。停步在文华殿门外的朱元璋，却陷入了更大的疑惑。他走南闯北，见识颇多。他的看法和齐太一致，大地局部确实有各种沟壑山川，但总体来看是趋于平坦的。重的东西自然会比轻的东西先落地。不仅是苹果，所有的东西在高处失去了支撑，都会直直落地。至于海水里的盐，这可是关系到铭记民生的大问题。他也很想知道答案。不同于齐太和皇子皇孙们，啥都不懂。朱元璋知道，人如果直接喝海水，会越来越渴，最后被渴死。若经常用海水代替食盐，人很容易得怪病。人的天性都是好奇的。林洛看着讨论热闹的气氛，微微一笑，对后面桌子上的皇子道：“借你的书一用。”林洛后桌坐的是誉王朱贵，和朱雄英同年出生，乃郭惠妃之子朱雄英的十三叔，但用无妨。朱贵正处于好奇心旺盛的十八岁，很期待林洛能给出什么样的答案。啪！林洛只是把书举在半空，松手落地，像这本书一样。不仅苹果，任何物品在地球上都受到万有引力的作用，会坠向地面。各位也应该听到了我的用词：地球。我们的大地其实是个球面，自然不是平直的，而是带有弧度。十斤的铁球和一斤的铁球，只要是同时下落，那就会同时着地，并不是重的先着地。物体下落的速度，主要看它受到的空气阻力。林洛的回答引起了一片哗然。话说八道，怎么可能？大地明明是平的，怎么可能是球形的？地球又是什么意思？如果大地是个球面，人站在另一边的球面，不就会掉下去？重的东西怎么可能和轻的一起落地？朱允文也听得很生气。父皇要林洛来辅佐自己，真是看走了眼。这家伙简直愚昧无知。朱允通却是有点着急，他对林洛有好感，断不想看到林洛挨骂或者被赶出文华殿。齐太忍不住拿起戒尺，在桌上重重一拍，妖言惑众，其心可诛。林洛，休得胡言，祸乱皇子皇孙的心智！立刻滚出文华殿，本官自当上奏陛下，道明缘由，取消你东宫伴读的资格。林洛心中大乐，等了好久，终于等到这句话，盼了好久。不就是为了让齐太绷不住？齐先生，学生万分心痛，不能再聆听先生教诲，无福与诸位皇子皇孙共同学习进步。日后有缘，希望还能再见。不过临行之际，学生也不愿无辜蒙冤，就让在下为诸位揭开科学的一角，打开真理大门的一道缝隙，看看世界的真相。科学教育不是林洛一个人能完成的，林洛也没有那个心力在大明普及科学。不过今天文华殿在座的，皆是大明身份最尊贵的人，能在他们心中留下一颗科学的种子。或许今后的岁月里，某个王爷还能记起今天，他们受到的一点点科学的启发。大地究竟是平的还是球形，只需要去海边看一看即可。在海天相接的水面，若是有大船从远处开来，首先见到的是船的桅杆和风帆顶，随后才能看到船楼，有高到底，甲板最后。这就是因为大地的弧度阻挡住了人的视线。若有感兴趣的，可以来我正阳卫，十两银子买个地球仪，自然一眼明晰。林洛有点可惜，今天没带个地球仪来给皇子皇孙们开开眼界。十斤的铁球和一斤的铁球，诸位大可爬上高塔，自己做个实验。没有铁球，用十两的银锭和一两的银锭也一样，左手和右手一边一个，同时松手，看看结果。海水不能直接饮用，和细胞的渗透压有关，这是一门和人体健康相关的学科，博大精深，一时难以讲得清楚。各位回去后，可以切两块新鲜的萝卜条，一块放入清水中，一块放入盐水中，过几个时辰，看看萝卜条的状态，就能大概明白人饮用海水后的结果。基本原理差不多。苹果落地的问题。这就更复杂了，触及到了世界的本质，需要大量的数学理论和天文观测。我只能告诉大家，月亮绕着地球转，地球绕着太阳转，满天星辰运行，都与苹果落地是同一种原因。好了，言尽于此，在下告退。惊喜、意外，第一天来宫中，轻而易举的就脱去了东宫伴读的身份，不用去求老朱。爽，真的吗？都是同样的原理。这几个实验好像都很容易自己做。我听年老的太监讲过故事，说在海上乘船，看到远处驶来的大船。最先就是看到风帆顶端，我还以为是老太监骗我的。大地是围着太阳转的吗？本王以为日月星辰都围绕大地旋转。听了林洛的话，
，皇子皇孙们更加的来劲了。要不是在文华殿读书，他们恨不得现在就是去试试林若说的实验。朱元璋在门外，时而点头，时而摇头。他亲眼见过海边战船先露出桅杆顶端，这个现象在用千里劲望远的时候体现的更加明显。以前他也想过，没想明白就干脆丢一边了。还有他从林若书房里拿出的地球仪，当时看着地球仪上一块块的陆地和海洋。朱元璋也想过，为什么陆地和海洋都在一个球上面？地图画在球上面有什么好处吗？难道咱所在的世界真的犹如林洛所说，是个球形，大地是球面？那仙界又在哪？十八层地狱又在哪？铁球和萝卜条的实验倒是很容易就能做。等等，大孙要告辞，从文华殿出来。说了这么多，你小子原来是不想继续在宫中读书，要趁机开溜呀？咱差点就中了你的诡计。齐泰这废物，三言两句就被大孙激怒了。朱元璋当即想要把林洛和齐泰都拉出去，让锦衣卫打两百大板。站住！我齐泰向来恪守君子之风，从不仗着师长的身份，不讲道理。好在齐泰满腹经纶，倒也不是无德之辈。对林洛虽有些苛刻，却不失师长之谊。休要抛出几句谎言，挑动各位殿下的心思。奇音技巧，歪门邪道，此风不可长。沉溺其中，只会害了你。林洛，你既然说很容易做实验，今天我们就来做实验。今日我齐泰便破了这邪风，为各位殿下辨明是非。你要是蒙对了，我齐太愿拜你为师。主要齐太见皇子皇孙们一个个闪着大眼睛，十分感兴趣，他断不能让林洛开个坏头，引得皇子皇孙走上歪路。好呀，誉王朱贵在朱皇子中算是比较受宠的，母亲地位也高，所以他胆子大，拍手笑道：“齐先生带我们做破除歪风邪道了，走，爬到房顶扔铁球，没铁球，我这有一两银子，谁带了十两的银锭？萝卜条呢？快命上善间送两个大萝卜来，再要两个大碗，一桶清水，一罐盐。”众皇子皇孙们跟着起哄，这比什么四书五经有趣多了。至于齐先生拜师的话，他们听听就够了。齐先生根本不会错。站在门外的朱元璋冷哼一声，迅速朝后退了两步，走到了拐角处，给了马三一个眼色。马三立即带着几个锦衣卫上前挡着了朱元璋。朱元璋和其他一个心思：大孙所言不论真假，皆是奇淫技巧，终是小道。一国之君断不可沉迷于此，玩物丧志。朱元璋之所以要让林洛进宫读书。就是为了让林洛学宫中礼仪，学治国大道。大孙在正阳卫整顿军务，开设作坊，建学堂，建医院，的确造福了百姓。公鸡村和正阳卫都人日子越来越好，朱元璋亲眼所见。但终究是一村之地，区区百户千户而已。大明皇帝必须为天下百姓，千千万万户考虑。朱元璋不能让林洛继续在正阳卫蹉跎。圣贤书中方有治国大道。今日，齐太雷厉风行，甚合朱元璋的心意，正好让齐太杀一杀大孙的歪念头。辅正大孙的思想，让他重回正轨。在齐太率先走出大门时，朱元璋故意露出半个身子，咳嗽一声。齐太循声望来，看见了朱元璋，急忙俯身下拜，免礼。朱元璋连连摆手，低声喝道，又冲齐太点点头，很快又退到了拐角处。齐太顿时会意，有了底气。皇上这是要咱放手去做，戳破林洛这小子的谎言。朱元璋在锦衣卫的遮挡下，又不怀好意的偷偷瞟了林洛几眼，嘿嘿。等会儿大孙的假话破灭，被齐太对的无话可说。咱再给他来个新仇旧账一起算。早上乘坐大马车，还没来得及捶他，有朱元璋的暗中首肯，萝卜条、清水、盐，十两的银锭，很快就位。为了防止作弊，萝卜是新鲜的。一个小太监用同一个萝卜，当场切出两个大小相同的条，一块放入盐水，一块放入清水。先泡着，咱们去两个铁球同时落地啊！不，两块银锭同时落地。林洛在听到齐太要做立即做实验后，笑得很开心。谁说封建士族没有追求科学、探寻真理的精神？齐太就很勇嘛，敢用自己的凭空想象挑战后世无数的科学家大佬。一名锦衣卫搭梯子爬上了文华殿外的围墙，左手一两重的银锭，右手十两重的银锭，松手！齐太喊了一声，当，两个银锭几乎是同时砸在了地面的石板上，两个落地声几乎重合。咦，同时落地？为什么啊？明明重的银子应该先落地。一个小七八岁的小皇孙蹲在地上，眨着大眼睛，不解问道。齐太的脸色变了变，他刚才紧紧盯着锦衣卫的手，确实是同时松手。难道自己错了？一定是高度不够，这围墙高不过一丈，十两的银锭就算落得快也不明显，看不太出来。刚才明明是有两个落地的响声，不过间隔太近，听不太出来。不错，齐先生说的对，我也听到了两个声音，两块银锭坠地的声音几乎重合，那其实还是没有重合在一起。众人眼睛无法分辨，耳朵却还是能听清楚的。行，咱们换到城墙上去，找个高点的城楼，七八丈总够高了吧？林洛胸有成竹的笑道：“之所以不是完全同时，只不过是因为锦衣卫松手的时间略有误差，人毕竟不能做到机器一样精确。”林洛，我
，我看你是不撞南墙不回头。”齐泰冷冷道：“现在还不死心？城墙越高，两块银子落地相差的时间就会越久。现在已经不仅是他和林洛的争论，而是他必须破除林洛的说法，让皇子皇孙们看清谎言，重新把各位殿下的心拉回孔孟大道上来。有皇上的支持，齐泰放心大胆的去办。”朱元璋见林洛那平淡的神情，却隐隐感觉有些不妙。他和大孙接触久了，每每认为大孙所说是无稽之谈时，大孙脸上都是这副胸有成竹的表情。结果无一例外，大孙从没有错过。这回该不会又让这孙子给说对了？朱元璋远远地跟着众人出来文华殿的院子，走到附近的东华门边，锦衣卫登上了八丈高的城楼，还是和刚才一样，左手右手同时松开。众人屏气凝神，目不转睛地注视着。十两的银锭，一两的银锭，当落在了地面，还是几乎同时落地。两个声音的间隔。与刚才没有差别，至少人的耳朵听不出来。这所有人都傻了。年纪越大，生活经验越多的人，就越不能接受现在的结果。这与他们多年的印象相悖。但事实胜于雄辩，不仅是齐泰和朱元璋的受到了极大的震动，连一旁的太监和锦衣卫们也都迷糊了。为啥重的和轻的会落地的速度都一样快？相反，年幼的皇子皇孙们没有经历过那么多虚假经验的侵蚀，一颗颗好奇的心灵更容易接受事实。哟，林洛说对了。齐先生错了，两块银锭同时落地。朱允通欣喜不已，看向林洛的眼睛闪闪发亮。他真的好厉害。林洛看着一众欢呼雀跃的皇子皇孙们，还有哑口无言的齐太，不由得摇摇头。陈旧的知识观念，毫无疑问会成为进步的绊脚石。再拿一根绣花针，一只大公鸡的尾羽来，给了大明一点小小的科学震撼。林洛决定再加一点，两样东西摆在众人面前。显然，公鸡尾羽比小小的绣花针要重得多。林洛说完。其他人就已经想到他要做什么了。朱元璋瞳孔巨震，这个很容易想到结果。绣花针肯定是直直的掉落在地，公鸡尾鱼反而会飘一下，慢慢落地。接下来林洛的动作，毫无疑问也证实了朱元璋所想。甚至微风还把公鸡尾鱼吹得飘了起来，差点飞上半空。有风，把羽毛吹起来了，不能证明你说的对。齐太还要做最后的挣扎。林洛眼睛一斜，那回殿内没有风的干扰，按齐先生的说法，重的东西先落地，羽毛就能比绣花针先落地了。这。用猪脑子想也不可能，羽毛再怎么的也会在半空飘一下，这是常识。但同样是常识，为啥有的对，有的错？其实物体的下落速度在半空能不能飘起来，是要看物体本来的重量和它受到的空气阻力。银锭如此，绣花针和羽毛亦是如此。再比如风筝，重量大部分在做骨架的竹片上，可光有竹片，风筝肯定飞不起来，只需要在骨架上蒙一层又轻又薄的纸，做的越大，就越容易飞起来。日常能见到的现象有很多。相信在场不少人也曾经思考过，因为一时找不到答案，又没有系统的知识，所以也就没想得那么仔细。我大明的读书人并不比人笨，相反是世界上最聪明的一群人，只是被四书五经禁锢住了视野。林洛又连举了好几个平常能看到的例子，所有人都不停的点头。就像林洛所说，其实他们都很聪明，一点就透。古人的不蠢，智慧不比今人差，只可惜科举走歪了，教育和选拔人才的制度没有跟上时代的发展。再去看看泡在水里的萝卜条，林洛已经得到了认同。在一众皇子皇孙的簇拥下，回到文华殿，捞出两个大碗中的萝卜条。清水中的萝卜条似乎没有什么大的变化，立在桌上不过是稍微大了一点点，硬了一些。而盐水中的萝卜条已经软哒哒的，不能直立起来了。这是渗透压的作用。盐水的浓度高，萝卜里的水分会跑到盐水中，慢慢的萝卜就软了。那就和晒萝卜干一样，都是把水汽给弄没了。朱贵问道：“殿下懂得真多，聪明绝顶，举一反三。”林洛立马竖起大拇指。管他是皇子还是皇孙，先夸了再说。殿下，您请坐下。朱贵不知道林洛又要干什么，但还是听话的坐在了椅子上，放松一点。林洛微微笑道，然后趁着朱贵不注意，快速的在朱贵的膝盖上轻轻敲了一下。哎呀，你打咱做什么？朱贵嚷嚷，小腿不由自主的往前一踢。看，这是膝跳反应，只要不刻意控制，在膝盖这个部位轻轻敲打，人的小腿都会不由自主的弹起。咦，是啊，我刚才根本没想抬脚踢你。朱贵惊奇，干脆掀开了腿上的袍子。林洛，你再敲一下我的膝盖。林洛再次轻轻一敲，朱贵的小腿又是一踢。哈哈，真有趣！十八岁的誉王朱贵开心的像个八岁的孩子。其他皇子皇孙有样学样，都坐在椅子上自己试了起来。林洛大哥，你能敲我的膝盖吗？朱允通红着脸，他一直都找不到机会和林洛多亲近。林洛看着朱允通那可爱的小脸，自然乐意效劳，让他踢了几下脚。哈哈哈哈！文华殿内。笑成一片，有什么好笑的？齐太监都乱套了，气得吹胡子瞪眼。都坐回去，你们都是大明的皇室，读书时间不好好用功，一个个嘻嘻哈哈
，成何体统？在他的训斥下，皇子皇孙都苦着脸重新坐好。齐先生，你刚才可是说过，如果林洛说的对，你就拜林洛为师。朱贵不是个怕事的，刚一坐下就起哄道。其他人一听，也都附和。对，我也听见了。子曰：“人而无信，不知其可也。”齐先生，你该不会言而无信吧？齐太十分的尴尬。林洛看了他一眼，在下小小的正阳卫都指挥使，哪敢要齐先生拜师？不过一时兴起，想和诸位皇子皇孙分享日常生活里的一些科学道理罢了。就此告辞。刚才热闹的场面，一个个皇子皇孙好奇又兴奋的神情，转眼间又变成了正襟危坐、死气沉沉的课堂。这不免让林洛有些意兴阑珊。眼前的大明皇子皇孙们，就算有了对科学的兴趣，又能如何？朱允文始终是个志大才疏的书生，皇帝当的一团糟。其实论作皇帝，朱棣远超朱允文。朱棣文治武功倒是不差，可因为靖难之役，得位不正。朱棣害怕其他的王爷有样学样，直接把大明后世的藩王们圈养起来。不管有没有才能，都只能当个废人。这比朱元璋现在大封藩王更加的糟糕。眼前的皇子皇孙们运气差的，首先熬不过朱允文的削藩，以及紧跟着的靖难；运气好的，也就是被朱棣当猪一样养在王府里，蹉跎一生，根本谈不上前途。各自殿下多多保重，有机会出宫，可以来正阳卫学堂看看更多有趣的东西。心痛之余，一时之间，林洛连保持低调都忘了。反而热情地发出了邀请，然后一拱手退出文华殿，开溜。齐太却不干了，站住，不准你就这么离开文华殿。齐太一声吼，殿内立刻安静下来，起哄的也都闭了嘴。林洛脚步稍微一缓，就见齐太走了过来，站在林洛面前，微微一弯腰鞠躬。三人行，必有我师焉，择其善者而从之。林先生，请受学生一拜。不管心里乐意不乐意，起码齐太的语气是很诚恳的。皇子皇孙们见齐太。竟然真的把林洛称呼为先生，还向林洛鞠躬行礼，一个个的都激动坏了，跟着就喊：“林先生好，请受学生们一拜。”其中朱允通是最激动的，有样学样，向林洛鞠躬，还十分不舍得挽留林洛。林先生，你别走，你说的那科学，再教教我们，我们的世界为什么是个球形？天为啥是蓝的？为什么月亮围着大地转，太阳却没有？朱贵紧随其后，皇子皇孙们化身成十万个为什么。主要林洛讲的这些东西生动有趣，十分好玩，比听进士先生们讲干巴巴的四书五经好多了。连朱允文刚才都被林洛所说的一些现象给迷住，很多小道理在他们平时玩耍的时候也经常发现，偶尔自己也会想。现在通过林洛一讲，瞬间有一种醍醐灌顶、恍然大悟的爽快感。林洛在棋赢技巧上面，我齐太确实不如你。齐太颇有读书人的气度，恭恭敬敬、一丝不苟的向林洛行了一个拜师礼，然后才正色继续道：“但我刚才说过，此事小道。”是歪门邪道，各位皇子皇孙，你们将来是要主政一方，造福千万百姓的，甚至还有可能继承大统，怎可迷恋其中，成为昏君？齐太还是老生常谈，但后面的话就比较严重了。最关键的还是对朱允文所说，虽然太子妃吕氏刚刚被惩罚，但皇上传位皇太孙的意思还是比较明显的，包括齐太在内的很多朝臣们都对朱允文抱有很大的期望。朱允文赶紧收敛起刚才表现出来的一丝兴奋，继续正襟危坐。朱贵也挠挠头。他四岁时就被封为誉王，最近听母妃的话，父皇有把他改封为代王，让他出京师救藩的打算。如果真的被封为边塞王，节制三护卫所，保护大明一方边疆，那的确应当好生学习，向先生请教治国大道。可年轻人生性跳脱，明白道理是一回事儿，做起来又是另一回事了。朱贵就是不太喜欢读书，其他皇子皇孙大部分也和朱贵差不多。听了齐太教训他们的话，大多只是讪讪笑笑，依旧对林洛挤眉弄眼，一口一个林先生的叫着，不让林洛走出文华殿。林洛嘿嘿一笑，两眼一抬，迎向了齐太的目光。齐先生，你说这是棋赢技巧，歪门邪道。殊不知，这与你口中的四书五经、孔孟之道、儒家经典一样，都是让天下百姓吃饱穿暖、丰衣足食的关键所在。正所谓，科学技术是第一生产力。科学技术发展了，百姓付出同样的劳力，能收获更多的粮食。休得胡说！齐太须发怒张。齐家治国、造福百姓，乃我等读书人毕生的追求，岂容你这歪门邪道来玷污？本官承认。你那两块银锭同时落地，萝卜失水吸水，确实有几分奇妙。本官不能及也，但这都是读书闲暇的一点爱好而已，难登大雅之堂。至于大地是不是球形的，海水能不能直接饮用，此等问题，皆是儿童嬉戏玩意，空谈妄想，和百姓生活有什么关系？齐太义正辞言，每一句话都铿锵有力，听得朱元璋连连点头。这正是朱元璋想要的效果，必须得把林洛纠正过来。林先生，林哥，你快给齐先生认个错，咱下学了再悄悄的玩。上学时要做好样子，好好听讲。朱贵和朱允通离林洛最近，低声劝道。其他一些皇子皇孙也对林洛心生好感，对他扮鬼脸
，使眼色悄悄传话，让他先低头道歉。在他们看来，齐太所说毫无疑问是对的。他们虽然对林洛讲的东西很感兴趣，但也知道这些东西拿不上台面，和先生讲的圣贤大道更是比都不能比。哼，不说这么多，林洛都已经准备走了，谁对谁错，关他林洛什么事？齐太这么一说，林洛的火气顿时蹭蹭往上涨。谁说没关系？读书人的迂腐，不思进取，害了大明。林洛必须得再给他们来点思想上的地震。敢问各位，在下何以被皇上看中？请问各位，第一次听到林洛这个名字是在什么情况下？是军演，林哥带领的正阳卫火器营百发百中，威服四海。对，藩帮们都林哥的火铳手下破了胆，猛元使臣腿都软了。听说正阳卫的火铳手是草原骑兵的末日，皇子皇孙们大部分都目睹了军演那日林洛的威风，没能亲眼看到的也都听别人讲过。朱允文虽然心里不服气，但也不得不承认。林洛那天的表现，正阳卫的火器营实在太厉害了。不错，正是火铳。经过在下重新设计改良过的火铳，能打得蒙古骑兵人仰马翻，使大明百姓不再遭受蒙元侵犯。敢问齐先生，这算不算是造福百姓？当然算。齐太突然生出不妙的感觉，这就和刚才林洛要做实验一样。既然齐先生也认可，在下不妨明说了。林洛一抱拳，改进火铳，其中运用到的部分原理和两块银锭同时落地一样，都属于空气动力学。两块银锭同时落地。延伸一下，研究空气阻力和物体形状的关系。火铳弹丸出膛，精确度和出速度也和空气阻力密切相关。四舍五入一下，都是空气动力学没毛病吧？而萝卜条的实验只是一个开始，继续往植物方向研究，能揭示农作物的生长规律，降低天灾的影响，提高粮食收成，甚至能培育出产量高、抗虫害、抗旱抗涝的新品种。我正阳卫现在就有一些土豆、番薯、玉米、花生，每一种都能大大改善大明百姓的膳食，让同样的土地。养活更多的人，这不是林洛吹牛，他是没办法带领大明去研究生物科学、改良作物种子，时间和大环境都不允许。但他有现成的种子，随身商城里换出来的种子都是现代农业科学家精心培育的优质作物种子，比历史上传入大明的各类高产作物产量至少高出两倍。何况咱还有化肥这个神器，农作物是一个大学科，只要肯研究，功在当代，利在千秋。比之古代大禹治水，李冰造都江堰，不遑多让。而往人体方向研究。探索人体的秘密和传统中医相结合，那就更了不得。林洛众人脸上表情不一，或激动，或怀疑，决定再给他们放一个大卫星，往人体方向研究会怎么样？皇子皇孙们好奇地问：“有什么了不得的？”林先生，你快说！林洛停顿了一小会儿，被人赶着叫先生的感觉还挺爽，看着一双双渴望知识的眼睛，露出一个邪恶的笑容。探索人体的结构，五脏六腑，七经八脉，能医治很多疾病，延长百姓的寿命。还以为是啥？林洛的话引来嘘声一片，包括朱贵和朱允通都很失望。治病有什么稀奇的？你还能比得上宫里的太医？咱还以为你能把海水直接变成盐，解决咱大明的吃盐问题呢。倒是和尚也说能治病，不过就是炼丹念经。父皇说了，都是骗人的，咱们不能迷信方式。朱元璋作为农民起家的皇帝，对民间蛊惑人心那一套十分的了解，运用的很熟练。但私下里，他一直教育子孙不可轻信方式。和尚道士都是用来迷惑百姓的。国君切不可深陷其中，搞迷信确实要不得。林洛星到你们朱家后世，可是出了个著名的修道皇帝，还有二十年不上朝的万历，做木匠的天启，再加上大明宝宗落水而亡的武宗，你老朱家后世就没几个正常的皇帝。前几个月我砍了蓝玉的义子一刀，把他的手臂砍下来了，这事儿应该有人知道吧？之后又把蓝永贞的手臂给接回去了，现在他在正阳卫活蹦乱跳，手臂灵活自如，这是和尚倒是能做到的。别人都说咱用的是神仙手段，其实不然。这只不过是人体科学，是和中医类似的医术。几个月前，正阳卫和公鸡村能做阶段壁手术的，不过两三人。经过这段时间的培训，改进医疗设备，现在至少有十名大夫都具备了这种医术。什么？皇子皇孙们，还有齐太，门外的朱元璋与马三都惊了。这种仙术，居然也变得普通了。砍断了的手臂，真的能接回去？之前不知道蓝永贞的人，现在听林洛一说，也被这种惊世骇俗的医术给震惊了。那砍了头，能接回去吗？朱贵惊奇地问道：“林洛一掌拍在他脑袋上，想啥呢？咱说了，这是科学，是医术，不是仙术。不管干啥，咱得尊重科学。头砍了断了，大脑不供血了，哪里还活得成？不过在这之前，通过科学的锻炼，对症吃药，都能尽可能的延长寿命。比如咱洪武皇帝吧，大家喊万岁万万岁，其实都清楚，不可能活一万岁。但只要能得到良好的医治，皇帝活个八九十岁不成问题。英明神武的皇帝多活一天。”咱大明不就能多繁荣昌盛一天？这算不算是造福百姓？林洛终于抛出了这个大炸弹，把众人惊得连连点头，算，绝对算。
其他也不敢辩驳，只能说道：“皇上洪福齐天，天命所归，长命百岁。”你又来了，读书人就这点不好，脱离实际，空谈误国。林洛奇他一个白眼，要真的全靠天命所归，秦始皇一统六国，千古一帝，怎么死在了巡游的路上，连回都城传位的时间都没有？汉高祖也才活五六十岁，十六岁的皇太子刘盈继承帝位，主少国仪，之后吕后乱政，汉武帝一辈子霸道无比，打得匈奴远遁三千里，结果误杀太子。没能等到继承人长大，还有唐太宗，大汉大唐国祚绵延几百年，难道没有天命所归？可生老病死是自然规律，咱们必须得正视问题。你们开口闭口圣人之道，修身养性，难道人老了就能不生病？生病了不是能好？林洛嗤之以鼻，同时很遗憾，要是早一点遇到朱爷爷，早一点能混进宫里来，说不定他还能想办法救太子朱标一命，历史就能改变。朱元璋在门外听得心跳加快，林洛所说的正是朱元璋的心病所在。秦皇汉武、汉高祖、唐太宗，皆是历史上有名的圣主，但终究在继承人的事上翻了车，差点造成了亡国大祸。若是他们能多活几年，再多培养几年，就不会有后面的乱象。彼时彼刻，恰如此时此刻，朱元璋刚经历过生死一线间的抉择，感触颇深。若真的在匆忙间传位给了朱允文，咱大明会不会也历经动乱？那时有没有名臣能事拨乱反正、稳固社稷？他做的一切都是避免重蹈历史的覆辙，要从根本上解决问题。还得是咱自己再活个五年八年的，直接把大孙培养出来，扫除隐患，平稳过渡皇位，朝廷稳定，天下太平，百姓才能安居乐业。从某种意义上来说，有一个圣明的君主和一位合格的皇位继承人，确实是天下百姓莫大的福气。大孙昨日救了咱一命，也是造福大明万千百姓。朱元璋心有戚戚焉。林哥，话可不能乱说。朱允通的脸色也点不大好，要是传到皇爷爷耳中，你可能有麻烦。得，我也就随口一提。林洛给朱允通做了个再见的手势。总之，平时要多锻炼身体，生病要吃药。欢迎大伙儿来正阳卫医院看病抓药。一条未曾设想过的大路展现在了林洛眼前。他当然不是无缘无故的放个大卫星。朱爷爷能到正阳卫来治伤，朱元璋为啥不能来？等朱元璋疼痛脑热了，朱爷爷可以带着朱元璋来啊！早点来，咱早点给朱元璋整个延年益寿的保健计划，让朱元璋多活几年，不就又能多发育几年？说不定苟着苟着，朱允文被培养成才，朱棣不敢起兵进难了，咱不就可以太太平平过日子？最后还是那句话，有什么不懂的、想知道的，欢迎来正阳卫学堂听课。撒下几颗科学的种子，也算是给大明做了点贡献。林洛话说完了，不再管文华殿内其他人的反应，两脚抹油，开溜。齐太这时已经完全混乱，凭直觉他认为林洛说的不对，但不对在哪，齐太又说不出来，只能眼睁睁地看着林洛走出文华殿。皇子皇孙、皇女皇孙女倒是很想继续听林洛多讲讲，但他们没那胆子留住林洛。正当林洛以为解脱了。以后不用当着东宫半毒之时，马三带着锦衣卫拦在了他面前。林也好，马三满脸带笑，笑成了一朵花。但这不妨碍他身后四个锦衣卫，手持一人高的板子，虎视眈眈。马哥好，林洛一看这架势，立马回之以同款笑脸，连说话的声音都变了。之前见到锦衣卫指挥使蒋桓，也没这么可怕。那四个锦衣卫的眼神，就像饿狼看到了小羊羔，吓得林洛直接管马三喊哥，在皇宫里好好的，没事拿什么板子？林爷。您还是叫小人叫我马三，小人怕折寿了。马三笑着道：“皇上吩咐咱带林爷去北镇抚司，请。”林洛浑身一激灵，北镇抚司那是什么地方？死人去了都能开口说话，活人去了得掉七八层皮。马三大哥，马哥，皇上找我什么事？这小人也不太清楚，皇上的心思一般人猜不到。马三依旧笑嘻嘻，唱黑脸的，有身后锦衣卫就够了。他是真能希望一点小事，皇上能原谅大孙。板子落在大孙身上，同在皇上心里。不去行吗？您看咱正陪皇子皇孙读书呢。齐先生刚夸咱讲得好，文华殿一大帮子人都在等着咱。林洛扭头就往往文华殿跑，马三在后面喊：“林爷，留步！”哎呀，咱出来透口气就要回去，读书不用功不行，哪能偷懒太久？一个时辰不用功，自己知道；两个时辰不用功，先生知道；三个时辰不用功，全天下都知道。咱不能让天下人看笑话。林洛拔腿的往文华殿里跑，回头瞥了一眼，好家伙，锦衣卫连绳索都拿出来了。这是要给咱上大刑，马三大哥，我先进去读书了。皇上有啥事儿，您先帮咱当一阵，快去找咱爷爷求求情。这大恩大德，我林洛莫齿难忘。林洛立马就原谅了朱爷爷昨天离开正阳卫的事。后面几个字，他压低声音，只做了口型。相信马三大哥一定能懂的。这段时间，朱元璋在林洛心中刚开始好了一点点形象，又变成了屠夫模样。咱好像也没犯什么错，犯得着派锦衣卫来抓咱？林哥，林先生，你咋又回来了？林洛，你当文华殿是什么地方？东宫半毒又是什么身份？岂可随意进出？
。文华殿里刚稍微平静下来的气氛，顿时又热烈起来。最开心的莫过于朱允通了。他原本以为以后再也不能见到林洛大哥，好不容易找到的一点生活乐趣就这么没了。林洛的归来，犹如一道阳光，再次照亮了他的心。其他皇子皇孙也立刻再围了上来，只有齐太更加的生气，开口训斥林洛：“齐先生教训的是，学生的确太不懂规矩了。学生给您认错了，学生保证以后一定用心听讲，保证不打瞌睡。”不和先生顶嘴，用心听先生的每一句话，虚心学习圣人之言，以科学造福百姓，用儒家经典武装思想，全心全意为百姓服务。当官不为民做主，不如回家卖红薯。学生入宫聆听先生一席话，胜过苦读十年书。林洛口若悬河，洋洋洒洒，就是上辈子高考写作文，也没这么文思如泉涌过。他觉得以此时自己的状态，就是去考公上岸都不在话下。有的时候人不逼一下自己，真不知道极限在哪里。林洛一边说着。一片继续偷偷的瞥向文华殿门口，他决定了，如果锦衣卫进来，他死活都要抱住齐太和皇子皇孙们的大腿，能多拖一会儿是一会儿。虽然不知道自己犯了什么事，但林洛唯一能知王的就是爷爷来救他。只见锦衣卫立在门外，贼眉鼠眼的瞅瞅，把文华殿的皇子皇孙们惊得赶紧都回到了座位上，规规矩矩的看书。齐太也皱皱眉，不知为何锦衣卫突然来了，手里还拿着板子和绳索。大明臣子就没有不怕锦衣卫这种架势的。然后马三又出现。对几个锦衣卫说了些什么，离开文华殿门口，林洛长长的出了一口气，皇子皇孙们也顿感轻松。齐太看着坐下的林洛，耳朵边似乎还回想着刚才林洛那些奇谈怪论，什么以科学造福百姓，全心全意为百姓服务，当官不为民做主，好像还有几分道理。阿、啊、呸，歪理邪说！齐太在心中惊醒，这小子的话非常蛊惑人心，可别让他把皇子皇孙们带坏了。林洛，不管你心里怎么想的，只要你当东宫伴读一天，在文华殿里读书。本官就要纠正你错误的思想，把你拉回正途。学生一日三省吾身，愿听其先生教诲。林洛高声道：“好汉不吃眼前亏，在齐太这里服个软，总比想第一天就交代给锦衣卫强。君子报仇，三年不晚。三十年河东，三十年河西，咱不是不占理，是怕锦衣卫手上的板子和绳索。大明的特务机构臭名昭著，在历史上都是挂了号的。林洛可不想亲身去试试锦衣卫的成色。等以后逮着机会了，咱一定通过爷爷，给皇上出个主意。”整治一番锦衣卫。至于齐太开始讲学，讲的上书，林洛是一点都没听进去。诸位皇子皇孙也不比林洛强多少，不是在敲敲膝盖，看能不能自动踢腿，就是想着回去还能做点什么实验，或者回想着林洛最后那几句话，觉得新奇无比。朱元璋在文华殿外，又好气又好笑。他本来要让锦衣卫按住林洛，自己上去好好的捶他一顿，让他以后收敛点，老老实实的在文华殿学习，搞那些新奇玩意，歪理邪说。文华殿和整个朝廷的官员加起来，怕都不是大孙的对手。齐太被大孙带沟里去了，最后齐太一榜进士，文华殿试讲，竟然被架住了，只能低头叫大孙一声林先生。最可气的，这孙子一个早上不到，屁股都没坐热，就找到机会溜出文华殿，不打怎么行？棍棒之下出孝子，老朱以往就是这么做朱标的。没成想，大孙眼力劲还是好，一看到锦衣卫，扭头就跑，回到文华殿里继续大放厥词。本来朱元璋还想让马三进去抓人。可听到林洛说的话，朱元璋的眼睛亮了起来，就和刚才他听到能延长寿命一样，为百姓服务。这不是朱元璋第一次听到这句话，在正阳卫的食堂里，朱元璋就看过墙上的几个大字，也听林洛讲过，但那是卫所，是军中。朱元璋当时接受不了，现在也同样不认同。他的想法一如既往的坚决而简练：军队必须掌握在皇帝手里，军队历来是争夺天下的资本，怎么能是为百姓服务的？但现在换了个地方，林洛在文华殿内。与文臣学士说出此话，朱元璋顿悟了：军队不能为百姓服务。但这话放在官员身上，简直再合适不过。他杀贪官，约束功勋；皇子为非作歹，也一样的整治。为了什么？不就是告诫那些官员对百姓好一点，多为百姓考虑一些，少一点自己的私心，全心全意为百姓服务？说得好呀！大孙把咱的心里话说出来了。朱元璋几十年来整顿吏治，皇命诏书发了无数，没有哪一句能总结的如此简练通达。咀嚼着此话。朱元璋只觉得思想得到了升华，还有后面的“当官不为民做主，不如回家卖红薯”，说的太对了。从小读圣贤书，进学当官了，却不想着造福百姓，反而贪赃枉法，鱼肉乡里，真不如别读书了，老老实实的当个农户种地，每年卖点。咦，红薯是什么东西？是和谷子一样的主粮，还是蔬菜？又是朱元璋没听过的新奇玩意。反正今天在文华殿整个早上，大孙弄的都是稀奇。算了。大孙一颗拳拳之心装着咱大明百姓，明明根本不知道自己皇孙的身份，也不知道有皇位等着要继承，却依旧和咱这个皇帝一样，心心念念都是让百姓过上好日子。朱元璋既夸了林洛，又夸赞了自己。
，连带着气都消了不少。吓唬吓唬大孙得了，真要锤他，咱也舍不得呀、啊。就让文华殿的侍讲学士们好好教育大孙，天天和大孙讲道理，讲个三五年。朱元璋不信大孙不收心。三儿，你说大孙真有延年益寿的法子吗？回乾清宫的路上，朱元璋问马三，林爷说有，那就一定有。皇上您的狼毒不就是林爷给治好的？再说了，林爷不知道您是皇上，也不知道咱们在外面偷听。他没必要说假话骗齐太。马三对林洛那是相当的佩服。朱元璋在脖子下的伤口处按了按了，疼得龇牙咧嘴。咱的伤还没好利索，去太医院换个药。咱才精神了两天，这狼毒到底解没解，还得多看看。马三低着头撇撇嘴，心里很不屑。咱皇上突出一个嘴硬，自己的身体自己知道。如果狼毒没有解，皇上能把传位诏书烧了，把几位国公爷又召回朝廷。其实咱也不是贪心，就想为大孙多做点事儿。大孙到底还是太年轻。就这么把大名交给他，朕不放心呀、啊。朱元璋替自己解释了几句。说实话，谁不想多活几年，长命百岁？朱元璋的身体还算硬朗的，现在六十多了，精力依旧充沛，天天处理国事，批阅奏折，从不懈怠。可到底是和以往没法比了。以往看奏折看到三更才睡，天不亮就起床准备早朝，只需要中午打个盹就行。现在天已黑没多久，困意就上来了。中午连续几个时辰批阅奏折，脖子痛，腰也酸。特别是今年大儿子朱标过世以后。朱元璋瞬间就感觉自己老了十岁，白发渐多，精神渐少。要不是大明没有合适的继承人，朱元璋真想多歇息一会儿。好在遇到了大孙，他才找到了人生新的乐趣。一边换药，一边和王昌璞絮叨了一会儿，算是短暂的休息。朱元璋很快又回到乾清宫处理奏折。如今正是秋收时节，各地的粮税征收关系到了未来一年大明的财政。北征蒙元也指望这些钱粮，一点都马虎不得。但天不遂人愿，今年偏偏不少地方都遭了灾，北方旱灾。还下了冰雹，出了蝗灾，南方水灾，特别是京师附近欠收的厉害。江南主要的赋税地区竟然要闹饥荒。朱元璋眉头紧锁，朝廷粮税钱少，一年两年的，大不了削减开支，咬牙挺住也过去了。可百姓怎么办？劳作一年的粮食还不够自己吃，秋天收了，第二年不到夏天就没粮吃，要饿肚子。那滋味，朱元璋太了解了。老朱家大都是被饿死的。奏折上只是短短几句话，朱元璋眼前却无数饥饿的流民。他的眼眶不知不觉湿润，哎，大孙口中的能降低天灾影响、产量高、抗虫害、抗旱抗涝的粮食品种到底存不存在？他说的土豆、番薯、玉米、花生到底是什么东西？朱元璋不禁问道。马三正看在书房外，小眯一会儿，闭目养神，听到皇上说话也知道不用回答。不过马三还是想了下，低声道：“有的吧，咱们每次去正阳卫，在林爷的房屋前种了些奇奇怪怪的东西，以前小的还以为是什么奇花异草。”现在想来，应该就是林爷培育的新品种。其实林洛这个秋天都已经吃上花生和玉米棒子了。哦，是了，朱元璋精神为之一振，接着用力的点点头，肯定没错的。他真心希望大孙能早点把那些高产农作物弄出来，最好是主粮。大明现在的土地肉眼可见的不够用，朱元璋亲自主导的军户制度，每户三百亩地都落实不了，可想而知土地短缺到了什么程度。而且只要天下太平，百姓休养生息，人口户籍增长起来是非常快的。历史上每个朝代在短暂的繁荣后，中期都会出现各种各样的土地税收问题。一方面，朝廷希望人口户籍越多越好，能够收更多的税钱，也更多的劳力，严查隐匿户口，鼓励生育；另一方面，户口多起来，地却是一定的，种的粮食只有那么多，土地承载力有限，稍微再来点天灾人祸，对百姓都是灭顶之灾。朝廷设立粮仓，丰年收粮，灾年赈灾，都只是延缓了发生矛盾的过程。王朝的危机始终无法解决，历史的轮回。几千年谁都逃脱不了，朱元璋也没有什么好的办法。但大孙林洛今天的话，为朱元璋打开了一扇新的大门。不知道提高产量能到什么地步。大孙收了很多荒地、沙滩地、山地，除了一小部分开作坊，绝大部分他好像都留着，分给了军户。难道准备种他说那些高产物种？是不是高产？朱元璋也拿不准。要是收的不多，大孙可就亏出血了。其实朱元璋也不奢求，只要能有平常粟米的一半收成就足够了。大孙那些都是没人愿意种的烂地，普通农户开那些荒地得饿死。能整出来新主粮，就算产量不行，能让农户度过前几年的艰苦期也行，撑几年收点，填填肚子，等过几年地种熟了，收成就好了。咱以后去正阳卫，得多注意注意大孙门前种的那些东西。皇上，该用膳了。就这么一会儿，到中午吃饭的时间了。朱元璋的饭菜很简单，贯彻了一项节俭的风格。刚吃两口，他就方向了碗。哎呀，不知大孙今天中午。吃不吃的关公里的饭？回皇上，文华殿内，皇子皇孙们的饮食皆有上膳兼供应，按时按例送入文华殿。林爷今天来了，肯定也少不了他的那份。
。马三自然对这些事儿门清，时刻准备着回答朱元璋。朕知道，可宫里御厨弄的饭菜比正阳味的食堂差得远。咱吃了几次正阳味的饭，都嫌弃宫中的饭不好吃，没胃口。大孙能吃得下吗？朱元璋皱眉道：“马三，你把咱桌上的菜挑好的捡几道，让太监给大孙送过去。皇上，您吃的也不见得比皇子皇孙们好啊。”马三每天跟着朱元璋吃饭，荤素搭配，日常菜肴。并不像很多百姓想的那样，皇上吃的都是山珍海味。咱叫你挑，你就快挑，那么多废话做什么？朱元璋骂了一句：“把这胡椒醋鲜虾、蒸鲜鱼、椒末羊肉、烧鹅腿都给咱大孙送过去。”对了，朕吃的香米饭也盛两碗。大孙正是长身体的时候，必须得吃饱吃好。咱桌上的好菜，难道不如供应给文华殿的饭菜？咱也吃不下，都浪费了。端走端走，小的马上送去。马三星都在滴血，皇上不吃，咱还要吃呀。通共就这么几道肉菜，平时皇上吃一少半，大部分剩下的都进了马三的肚子。其实也没多少，还不如很多大臣在自家摆宴来的花样多。今天那几道稍微好一点的大菜，朱元璋更是筷子都没有动，看着马三拿走装进食盒，吩咐太监送去文华殿。现在可以吃了，你也坐下，陪朕一起。朱元璋这才满意的又端起碗扒饭，谢皇上。马三可不敢真的和朱元璋坐一起吃饭，他和以往一样，拿了副碗筷，挑自己喜欢吃的夹进碗，站着吃。可今天。喜欢吃的都端走了，桌上剩下的几道菜硬是看不到荤腥。马三看了半天，还是泡菜汤，胡乱的吃一些，等有空了自己再想办法加餐。朱元璋却吃的津津有味，仿佛比以往还香了。文华殿内，林洛还不容易挨到齐太讲完，中午吃饭，食堂御厨在哪儿？脑袋昏昏沉沉，比前世上学还辛苦。林洛看见齐太和几位侍讲学士们一起去六克郎吃饭，便想跟着一起。林哥，等会儿会有太监把饭送来，咱们在文华殿等着就好。朱允通提醒道：“哦，好。”林洛看着朱允通，只觉得有种莫名的亲切。“你是哪位皇子？”在下朱允通，是皇孙。朱允通见林洛主动和他说话，心里很高兴。一旁的朱贵也兴冲冲自我介绍：“咱叫朱贵。”林洛，你那什么科学？能不能把萝卜变成肉，把鸡肉做出鱼的鲜味？在文华殿，父皇给咱定了伙食标准，都吃腻了。王爷说笑了，萝卜肯定不能变成肉，不过可以想办法做出肉的味道。同理。鸡肉也能做出鱼的味道。老朱给自家子孙定下了取名规则：金木水火土轮着来。比如朱元璋的儿子朱标、朱棣、朱刚都是木字旁的名字。儿子的儿子朱允文、朱允通就轮到了火字旁。一听朱贵的名字，林洛就知道他的身份。萝卜配上其他的食材做成素肉倒是可以。鸡肉做出鱼的鲜味，林洛以前没想过，但应该也不难。他的随身商城里调味品多多，便宜又好用。真的，誉王朱贵本来只想吐槽下午饭。没料到林洛给了他一个惊喜，那怎么做？我回去告诉母妃，请御厨试试。等我弄出来，过几天带进宫给王爷您尝一尝。林洛也知道，短时间内是别想推掉东宫半毒这个身份了，好歹混几天再说。好，你别忘了呀。朱贵兴奋不已，你别一口一个王爷。你今年多少岁了？咱看下谁年纪大，谁先当个哥。其实我也记不清楚自己今年到底多大了，不过我爷爷说，今年十月二十七我过生日，满十八岁。嗨，谁生下来就能记事，都不是听长辈说的。朱贵会错了意，拍着林洛的肩膀道：“咱今年也是十八岁，七月间刚过了生日，比你年长三个月。就冲你今天早上讲的那些，以后咱就是兄弟了。我比你大，你叫我哥，那不成？咱还是要叫你王爷。”王爷很豪爽，林洛却不敢。这要是和王爷称兄道弟，那不就成朱允文的叔叔了？林洛不可不想要这个倒霉侄儿。在一旁的朱允通也不干：“十三叔，我叫他林哥，你又把林洛叫弟，咱这全搞乱了，各论各的呗。我刚还叫他林先生呢。”朱贵笑嘻嘻道。昨晚听母妃说，父皇给咱们找了个很厉害的伴读，让我以礼相待，还以为是个齐先生那样的读书人来监督咱们学习的，没想到和咱一样都是好玩的年轻人。他是个心里不瞒事儿的人，高兴了就全都说了。林洛，你多给咱讲讲科学，还有什么实验能做的，带咱一起做。我我也要。向来表现的规规矩矩的朱允通，居然也插话的道。朱贵颇为意外的瞅了瞅朱允通，这个小侄儿只比他小四岁，很多时候都是个闷葫芦，在文华殿里和他大哥朱允文一样。看着像个小大人，朱贵正好相反，从小被郭慧妃宠着，调皮贪玩的很。他和朱允通坐前后桌，平时说的话却不多，主要不管朱贵说什么，朱允通都没个回应，很少能玩到一起。林洛哪里管他们那些弯弯绕绕的，一口答应下来。好，明天我给你们带些好玩的来。朱允通他是知道的，朱允文的弟弟也是朱标的儿子。朱允通先是很兴奋，但很快又冷静下来。林哥，还是算了，你当东宫伴读，应该听先生的话，读书学习。皇爷都明说了。安排林洛进宫是给他二哥朱允文准备的，你要不去和我二哥见个礼？没劲。朱贵小声嘟囔了一句。
他最不喜欢朱允通的就是这一点。每次有什么好玩的，朱允通总是会想到朱允文。扫兴，但朱贵也明白黄长孙的特殊。林洛作为东宫伴读，注定要成为朱允文的心腹，表现的越是优秀，就越被看重。和他们这些藩王是不一样的，朱贵也不敢再多说。林洛看都没看朱允文，先干饭，别想其他的。小允通啊，做人最重要的就是开心。谁想和那倒霉孩子做朋友呀？别看现在朱允文一副谦谦君子、温文尔雅、宽厚待人的样子。实际这孩子做了皇帝以后，下手老狠了。萧帆搞的叔叔们都没活路，有一个王爷叔叔直接被逼得举家自焚，还不如朱屠夫这个皇帝多活几年，直接传位给朱棣，起码不用打内战。仔细再一想，朱允通只是朱允文同父异母的弟弟，还是元妃常侍所生，他不憋屈，谁憋屈？怪不得小小年纪既规矩又谨慎，也是个苦命的娃。朱允通听见林洛亲切的一声“小允通”，没由来的一喜，却不他的处境已经被林洛看穿，还觉得林洛和他说话很贴心。不一会儿，太监宫女提着食盒来到了文华殿。每个人的饭菜都差不多，四碟精致小菜，加一碗汤，一壶茶，再配上两个鸡蛋或者一只大鸡腿、两只鸭翅、鸡翅之类的。朱贵今天分到的是两个鸡蛋，他不满意的和妹妹朱玉兰交换。女孩子不能吃太多肉，会长胖。鸡腿给哥哥，鸡蛋给你吃。朱玉兰今年十二岁，身材窈窕，倒也不在乎，反而只拿了一个鸡蛋，把桌上的另一盘牛肉也给了朱贵。哥，我吃不了这么多，你不怕，你多吃。朱贵毫不客气的和妹妹坐在了一起，女孩子吃不完，剩下也是浪费。十三叔，我这两个鸭翅，还有酱猪蹄也给你。朱允通凑了过来，他倒是不是怕长胖，而是不敢吃的太有营养，怕发育比朱允文更魁梧。朱贵瞅了两眼，其实上善间给他们送到文华殿的饭菜，每样都只有小小一碟，秉持着朱元璋不铺张浪费的原则，而且吃的太饱，中午读书也容易犯困。每样菜多少分量，荤素要怎么搭配，都是朱元璋亲自嘱咐过的，一般人都还好。皇女、皇孙女们还有剩，可朱贵这种从小娇生惯养的青年人，总觉得肉太少，口味也少，吃不够。得了，你自己吃，看你那小胳膊小腿的，得和咱一样，多吃鸡鸭鱼肉，才能长得健壮。咱下学了回去，让母妃加餐。朱贵反而把省下来的那个鸡蛋给了朱允文。朱允文看着桌上多出来的鸡蛋，叹了口气：“林哥，你慢点吃，我这还有，都给你。以往我都是吃不完，剩下来又让太监们端回去。真的，我确实还没吃饱。”林洛吃的贼快。风卷残云，消灭了自己那份。文华殿内其他人，哪怕豪爽如朱贵，也都是细嚼慢咽。只有林洛毫不顾忌形象的大快朵颐。不怪朱允通以为林洛没吃饱，实际上十八岁的娃娃正是饭量剧增的年纪，确实不够吃。小允通啊，我吃了你的食物，以后我给你带好吃的。你这的确吃的太少，难怪不长个。宫里的食材精致，味道还算是不错的，能赶得上林洛静心烹饪情况下十分之一的水准。同样的鸡翅膀和小青菜。比林洛刚到宫鸡村时吃的要美味的多，林洛干脆也和朱允通坐在一起拼桌吃饭。啃完鸡翅，他却没有接着啃酱猪蹄。林哥，我真吃不下，肉菜吃起来当然是比蔬菜要香，要美味。哪个小孩子不喜欢？但朱允通长年以来的习惯足以压抑他的本性。小允通，你真吃饱了？那酱猪蹄和鸡翅，咱就不客气了。林洛摆摆手，别看他吃得快，也不顾及吃相，但也留了一碟清炒莲藕没动筷子。实不相瞒，咱垫垫肚子得了。真要吃饱吃好，还是在正阳胃吃的爽。我还有个兄长在东上门哪儿等着我下学，我想给他送点吃的去。要不你跟我一起，正好走几步消消食。嗯，好。朱允通也正想找个借口在文华殿外逛逛，只是心中再次一酸。十三叔朱贵下学了，可以去母妃宫里，有亲生母亲给他准备丰盛的美味。林哥也能回正阳胃，想吃什么吃什么。只有自己没人疼。名义上的母妃是个表里不一、嫉妒心极强的女人，弄得朱允通这些年都提心吊胆。饭都不敢吃的太好太饱，林洛把朱允通没吃的酱猪蹄和鸭翅，加上自己留下来的清炒莲藕，一起装进食盒。小允通，你十三叔没说错，你是实在太瘦弱了，饭量也太小，小娃娃不多吃的有营养不行。我给你弄个开胃的食谱，你让宫里的大厨照着做，保管不出半个月，你的饭量就大了，过两年比你大哥还壮。嘘，林哥，你千万别乱说。朱允通原本一直在旁傻笑着，有人关心自己的感觉真好。听到林洛后面那句，他连忙小声道。这话现在林哥只对我说了就好，以后千万别再提。二哥那是什么身份？我怎么敢比？咦？林洛奇道：“朱允文是你大哥，你咋老是管他叫二哥？我大哥是朱雄英，在十年前就去世了。”朱允通难受，要他大哥还在，他还用受这委屈？现在都把二哥朱允文叫皇长孙，其实我大哥朱雄英才是真正的皇长孙。你大哥和你都是元妃常侍所生，当然，否则我怎么可能管朱允文叫二哥？原来如此，林洛只知道朱允通是元妃常侍的儿子。倒没想到朱允通还有个早夭的大哥，其实你也不用分那么清楚，反正都是洪武皇帝的孙子。林洛满不在乎道
，突然手上一顿。这朱雄英十年前就去世了，朱允通那时还是个四五岁的孩子吧？亲兄弟的感情让这孩子记了十年都没忘。还是林若一瞬间想明白了很多东西。我说小允通啊，你不是吃饱，而是故意不吃吧？你一直规规矩矩的，是因为你怕抢了朱允文的风头被人注意，甚至连长身体都要让着朱允文？没有。朱允通突然被人点破了心事，惊慌不已。林哥，你别乱说了。我就是挑食，不爱吃。我还第一次见到你这么个挑食法，人人都爱的酱猪蹄往外送，专挑几颗青菜啃。林洛摇摇头，见朱允通那涨红了的脸，不知如何安放的眼神，不由得心疼这个十四五岁的孩子，也不忍再继续揭穿他。把刚装进食盒里的酱猪蹄和鸭翅膀又拿了出来，就连林洛自己留下的清炒莲藕也一并推到了朱允通面前。小允通，听林哥的话，快吃！林洛按住了朱允通的肩膀，强行让他坐在桌前。朱允通刚开始还慌乱的狡辩。当那双温暖的手放在他的肩上，朱允通感到了久违的温暖，眼圈猛地一下红了。嗯，我吃，我听林哥的。吸溜一下鼻子，朱允通低着头，大口吃饭，大口啃酱猪蹄。他小小的心灵被一种名为温暖的感觉填满了。嘴里吃的是猪蹄还是青菜，已经不那么重要。啊不，这猪蹄真香啊，油而不腻，一咬即碎，比什么蔬菜好吃多了。林洛哪管朱允通这么多的内心戏，今天没预计到王大虎要在宫门外等着不回去。只能先委屈大虎哥吃一盘清炒莲藕了，明天干脆自己准备几份餐食给小允通开开眼，大虎哥也能吃得饱饱。林洛知道，如果自己不送吃的去，以王大虎的脾气，肯定是带几个干馒头应付几口。林哥，我吃饱了，咱们去给你兄长送饭。朱允通满嘴沾油，三下五除二的啃完酱猪蹄，倒是把鸡蛋和鸭翅留下来了。林洛皱皱眉，这孩子小小年纪就如此懂事，可见被人疼的少啊。林洛向来就这么认为，为别人着想是好事。可谨小细微，处处为别人着想，那是极度缺少安全感、爹不疼娘不爱的表现，也不指望一时半会儿能把朱允通给掰回来。林洛给他擦了擦嘴角的油，点点头，准备带着朱允通出去。皇上有旨。这时，一行太监提着食盒，风风火火飞走进了文华殿。众皇子皇孙赶紧停下手中的碗筷，站起身接旨。怎么吃个饭都不消停？林洛不满的小声嘟囔：“朱皇帝真会挑食后，什么是非得吃饭的时候下圣旨？”林哥。这是皇祖父给二哥赐下餐食来了。朱允通低声向林洛解释，身后的朱贵也悄悄道：“希望父皇也能想想咱，给咱也来几盘菜。”哥，别想了，肯定是给皇长孙的。妹妹朱永兰，小丫头倒是看得很清醒。你想要吃什么，回去告诉母妃，母妃会给咱们准备。嘿，咱不是一定要吃什么好东西，就想多尝尝父皇亲手赐下来的，哪怕一盘菜叶子都香。朱贵明白，希望很小。他们在文华殿中读书，一个月能得到一次父皇赐下的饭菜，就算不错了。皇长孙朱允文隔三差五的就有赏赐的食物，他才是父皇的心头肉。倒不说父皇是不是只心疼朱允文，不疼他们这些皇子皇孙，只不过用这种方式表示对朱允文的重视，让其他皇子皇孙清楚朱允文的地位，也弄明白自己的位置，摆明了告诉他们别有那些奇奇怪怪的想法。他们和朱允文比都不要比。哦，原来还有这么开小灶的，咱读书少，今天长知识了。林洛听着誉王兄妹的话，也低头偷笑。朱屠夫为了让朱允文继承皇位。还真是费尽心思，各种细节都做到。哪怕以后世的眼光来看，朱元璋对长孙的爱也是非常值得称道的。为了皇位的平稳过渡，朱元璋化身为暴君，为孙儿扫除了一切威胁皇权的障碍。只可惜朱允文实在是烂泥扶不上墙，历史完全没有按照老朱设想的走。一想到大明初年的事儿，林洛甚至都不想往朱允文那边看一眼，只想远离他。朱允文此时也颇为易得和激动，非常享受着周围兄弟姐妹、叔叔姑姑们倾羡的目光。他整理了下衣衫。不慌不忙地站起，不急步，徐的向太监走去。孙儿朱允文接旨，看看太监手上食盒，朱允文以为和往常一样。太监刘公公脸上笑得一点都不尴尬。他来文华殿时就预料到了这个场面，早就做好了表情管理和情绪建设。皇长孙您请起，今儿个不是给您的。啊！朱允文沉稳的步伐突然变得僵硬，文华殿内其他皇子皇孙们也都齐齐发愣。皇上赐下的食物不给皇长孙，还能给谁？偶尔他们也有份。但那都是和皇长孙朱允文一起的，少了谁的也不能少了朱允文的呀。其实这也怪朱元璋早上一直想着惩罚大孙，又想着灾民、高产作物的事，到了自己吃饭的时候，才想起要给大孙弄好吃的，别让文华殿暗立供应的餐食，苦了林洛。临时起意就没考虑那么多，让马三装了桌上的菜，派太监送了过来。哪位是东宫伴读林洛？刘公公礼貌的向皇长孙朱允文解释一句，目光已经先向林洛这边望过来。对其他在文华殿读书的皇子皇孙。刘公公已经都熟悉了，唯一陌生的面孔自然就是林洛。公公，这是给我的。林洛大为不解，他和朱元璋八竿子打不到一块压根没见过面。
，因为历史记载的缘故，林洛对心狠手辣，宰起功臣不手软的洪武皇帝，还有很深的怨念，根本没想到会有这么一出。林哥，快谢恩呀！朱允通见林洛发愣，急得扯扯他的袖子提醒：“谢皇上，祝愿皇上身体健康，鸿福齐天。”林洛回过神，急忙拜谢，看着摆上来菜，两碗香米饭，别说朱皇帝这饭菜还真送对了。胡椒醋鲜虾，蒸鲜鱼，椒末羊肉，烧鹅腿，比文华殿的饭菜丰富的多。小允通，咱们坐下慢慢吃，这么多咱一个人可吃不下，你们都来。这会儿王大虎的午饭也有着落了，不需要林洛自己省下。朱允通却没再和林洛坐一张桌子。林哥，黄爷爷赐给你的，咱不能吃，你快多吃点。刘公公还在等着你吃好，收拾了回去复命呢。这可是天大的运气。怎么了？皇帝赐给咱的好饭好菜，咱还不能和人分享？林洛奇怪。也不是不能，只不过皇爷只说了给你，咱们其他皇子、皇孙要来吃，那不就成争宠了？被皇爷知道了不好。还就这，林洛笑了。我邀请你们一起吃，算什么争宠？你们也都别看着，想吃大家一起来。一屋子人看着我吃好的，那算什么事儿？这个虾一人一只，不够分，还有鹅腿、鱼，都来。不吃等会儿被刘公公拿回去，都便宜别人了。刘公公，你也不用等着了，现在就回去向皇上复命吧。见者有份。皇上的恩宠，大家分享。朱元璋赐下的菜不算多，大概也就是三个人的分量。林洛一吆喝，再伸手一拉，朱允通就被强制性的坐了下来。离得最近的朱贵兄妹也被林洛拉了过来，直接塞给朱贵一只烤鹅腿。朱贵咽了咽唾沫，看了看刘公公，又望了望香喷喷的烤鹅腿，终于还是忍不住美食的诱惑。那咱就不客气了。朱贵迫不及待的咬了一大口。年幼的几个皇子皇孙也首先没有抵挡不了，吸溜着口水，犹犹豫豫的靠了过来。林哥，刚才你和十三叔说的。把萝卜做成肉的味道是真的吗？那茄子能不能做成鱼的鲜味和香味？对啊，这样我就多吃肉，又不担心长胖了。朱玉兰倒是能忍住不吃鱼虾和肉，主要担心长肉。小小年纪就学会了保持身材，只要科学的搭配营养，就可以既吃的美味，又吃的健康。该长肉的地方长肉，不该长肉的绝对不多长。林洛瞅着小丫头那发育的不错的窈窕身材，笑道：“朱玉兰马上追问，那怎么才能搭配的既营养又健康，不长胖？”小姑娘的脸颊有些微红。不知道是因为激动还是害羞，林哥，林先生，您快说说！不少皇女、皇孙女围住了林洛，迫不及待的请教。别说皇女和皇孙女，就连朱贵也竖起耳朵，仔细的听着。他现在就已经有体型走样的危险，母妃都说了他好几次。朱贵自己也知道，他也不想，只不过在口舌之欲和好看的身材中选择了前者。其他皇子、皇孙们多多少少也都有朱贵这样的心理，既想贪图享受，又想要健健康康的。咱有专门的食谱，各位殿下大可放心。再说了，又不是非得大鱼大肉才能美味。萝卜青菜只要烹饪的好，照样比山珍海味好吃。真的吗？我不信，除非林先生能让咱们尝一尝。几个小皇子滴溜溜着眼睛，连激将法都用上了。林洛哈哈大笑，管他什么激将法，明天咱给你们带过来。他当然不是白带吃的，正阳味的食堂不是搞慈善的，鸡公村的小火锅也可以推出专门的皇家套餐。第一次就当试吃，以后都是要收银子的。宫内皇子皇孙锦衣玉食，吃的好点。比外面寻常百姓贵个两三倍没问题吧？皇家专供，咱用的食材调料都是一等一的，自然高贵。一众皇子皇孙、皇女皇孙女们吃的其乐融融。林哥和林先生的乱叫着，不时的还请教林洛早上说过的科学道理，个个眉飞色舞，兴高采烈。唯有皇长孙朱允文，他虽然也坐到了林洛附近，但只是随大流，不想搞得自己与众不同，心里却十分的吃味和不满。在看到太监们端上皇爷爷御赐的食物，听着刘公公的解释时，朱允文内心是崩溃的。那些菜一看就是刚才黄爷爷饭桌上端过来的，到底谁才是大明皇长孙啊？以礼相待，这个礼也太隆重，太过头了点。一个小小的卫所都指挥使，值得黄爷爷如此厚爱。纵使林洛在军演上表现突出，在各国使臣，特别是蒙元使臣的面前为大明争了光，正阳为那神乎其神的火铳射击也让众人大开眼界，大受震撼。可终归林洛只是大明的臣子，他的才能理所当然的要报效朝廷。黄爷爷看中林洛，任命他为东宫伴读。那是他的福气，是林洛的运气。现在这林洛不来主动交好，咱卖他的面子，他又不领情，这人在搞什么？一点道理都不懂。朱允文生气，看着其他人手里的虾，他的眼睛都快喷火了。黄爷爷的厚爱，如何能被这么一个不相干的人享受？郁闷。林洛招呼了一圈，也偷偷啊不，光明正大的拿了皇子皇孙们几个菜，装进了自己的食盒。咱还有个兄长在东上门外，林哥，那必须得给咱兄长吃好。林先生，我们女娃吃的少。这盘煎鱼我还没动过筷子，谁说帝王家无情呢？皇子皇孙、皇女皇孙女小时候都很有人情味嘛。林洛挑了几个菜
，提着食盒，带着小允同出了文华殿。那边刘公公也心情复杂的回到乾清宫，朱元璋早等着了。怎么样？林洛对朕赏赐的食物可还满意？那孩子吃饱了没？吃的可习惯。回皇上，林洛感谢皇恩之后，招呼众皇子皇孙、皇女皇孙女们一起，把皇上御赐的食物一起分着吃了。先是一人一只虾，分不够的再分其他的菜，见者有份，所有人分享。刘公公一五一十的把文华殿里发生的一切禀报朱元璋，哈哈，朱元璋笑得非常开心。他只是心疼大孙一时吃不惯文华殿的饭菜，但送去之后，他又担心这么宠着林洛不能起到读书教育的作用，想着以后不能经常给林洛赏赐食物，必须得让他静下心来，好生学习，又生怕林洛真的没吃好。朱元璋小小的纠结中，想不到大孙居然和众位兄弟姐妹、叔叔姑姑们一起分享了。大孙不愧是大孙呀！朱元璋满意的捋须。顿时觉得自己赏赐不够多，有点少，一人几筷子就没了。林洛真说明日要从宫外带菜来给皇子皇孙们尝一尝。是，皇上，小人不敢乱说，绝无虚言。刘公公也不知道皇上为什么突然如此高兴，反正老老实实的，不造谣，也不传谣，看到什么就说什么。好，你下去吧。朱元璋咂吧咂咂嘴，正扬味的美食，咱都想每天吃一两碗，倒是嫌便宜这些孩子们了。就凭林洛这份胸怀，以后大明的那些亲王们。压根不用担心被亏待。东上门外，不光是王大虎，不少官员的马夫也都聚集在此。大明乘坐马车来上朝的官员，毕竟是极少数，大部分都骑马或者步行。不过今日和以往不同，多了一些轿夫。东上门专门有养马的地方，还特意给腾出一间大屋，给他们这些车夫马夫歇脚用。当王大虎驾着林洛的超豪华马车来时，众人都有些惊讶。随后和这个生面孔攀谈起来，得知他家老爷是卫所都指挥使，新晋东宫伴读，又邀请王大虎和他们一起玩牌。摇头子，王大虎拒绝了赌牌的邀请。他从来不赌，也不是很善言辞的人。应了几句之后，王大虎摸出随身携带《新编三字经》，默默的看起来。这是公鸡村和正阳卫的扫盲读物之一。像王大虎这样的汉子还很多，他们读书读不进，林洛为了教他们识字，可谓煞费苦心。规定了每两个月不能新认两百个字，就要取消他们去作坊劳动的资格，相关福利也要打折扣，强迫他们必须识字读书。还改变了一些启蒙读物，让识字变得更加容易和有趣。王大虎往年还没这么用功过，但林洛如今是有身份的人物，自己是林洛的大哥，要起个表率，不能给林洛拖后腿。刚才邀请王大虎一起摇头子的马夫，见王大虎不仅不领情，还拿出梳妆文化人，顿时有些不屑，不再理他。中午时，又见王大虎掏出自带的硬馒头啃，马夫更是露出了个讥讽的笑，都是赶车牵马，卖苦力的把式，以为自己是读书人，装清高烈。马夫叫赵小四，年纪与王大虎差不多，乃督察院右副都御史的家仆。正三品大员家的人说话自然硬气，腰板挺得也直，都是自带干粮。赵小四有大白馍馍、辣白菜、五香腌鱼。一起摇头子的独有，刚赢了点小钱的，还从隔壁小酒店叫了两个时令蔬菜，七八个人拼成一桌，吃得津津有味，自然对很鄙夷王大虎这个啃硬馒头的人。王兄弟，你家老爷的马车又大又阔，想必里面也很豪华吧？一个人带着几分戏谑，故意问王大虎。王大虎没多想，一边喝了口水，一边点头：“是啊，这马车可好了。”哦。怎么好，里面啥都有。说起马车，王大虎自然而然有一股自豪之情。林洛制造的马车能不好吗？确实好，刷牙洗脸，热水热茶，造的这么大，里面装的东西自然多。也有早上在宫门外看见了林洛到来时的场景，现在想起来依旧啧啧称奇。王兄弟，这么说马车里东西多得很，咋就没有装你的午饭？赵小四又故意，众人发出一阵哄笑。是啊，你家老爷就没在里面放几盘点心？谁说没有？王大虎介绍道。车里还有很方便的小灶台，可以煮饭炒菜，方便的很。哈哈，众人又是一阵大笑，只是不信王虎大的话，还故意逗他。那你家老爷待你可太刻薄了，啥好东西都自己享受，给你留几个又冷又硬的馒头。胡说！我兄弟从来没有亏待过我，待我比亲兄弟还要亲。硬馒头是咱自己要带的。没几个人信王大虎这话，笑了一阵。赵小四摇着头道：“你这人真是猪鼻子里插大葱，装相，装清高就算了，还管自家老爷叫兄弟。”老爷们都是天上的文曲星下凡，咱们脖子伸断了都够不着，能给老爷牵马赶车，就是咱们八辈子修来的造化。是这个理，你不撒泡尿照照自己，哪一点敢把老爷喊兄弟？不过我看你家老爷也不咋样，咱们再下贱，也都是跟着老爷进进出出的，也该有点体面。哪能真的和穷人一样啃又冷又硬的馒头？咱本来就是穷人呀！王大虎脸一热，心想明天也跟他们一样，带几个白面馍馍算了。他倒不是嫌丢人，也不觉得硬馒头难以下咽。只是不想别人觉得林洛刻薄了他，给林洛丢脸。其实王大虎今天出门已经很注意了，特意换了新衣裳，收拾得精精神神。只不过没想到，就这几口干粮，还是被人瞧不起了。正在这时。
林若提着食盒，带着小允通在门口探头打望。大虎哥，一眼看到王大虎，林若急步走了过来。咱给你送饭来了，咱就知道你肯定在啃馒头。你应该和他们一样，也去附近的小店叫几个菜，或者干脆出去溜达几圈，吃了饭到下午了再来。出门忘了带钱吗？哎，是。王大虎站了起来，搓着手笑道：“咱不该省那几个钱给老爷丢人了。”林若眉头一皱，眼睛一瞪：“大虎哥，你说啥？你是我哥，谁怂恿你管咱叫老爷？”他望了望在一旁拼桌吃饭的人，咱以后不管做啥，你都是我大哥。你现在进宫了，身份和以前大不相同。王大虎还待在说，林若已经打断了他。大虎哥，你可别听别人乱讲。再这样，我真生气了，回去就找义父告状，叫义父揍你两顿。爹肯定也认为咱说的对。再者，爹已经不揍我好多年，快叫咱一声爹。林若把食盒打开，不容置疑道：“准备开饭。”一股饭菜的香味顿时在屋里散发出来。宫中御厨的手艺和林若没法比，但的确是大明最好的了。甩寻常酒楼十条街不成问题，光是闻闻香味，看看菜品的样式色泽，明显高出不止三个档次。王大虎挠挠头，只觉得自己现在确实和林洛不在一个层次，韩老爷是应该的。但在林洛的目光下，王大虎又觉得自己应该继续把林洛称呼为弟，最终喉头动了动。弟，我听你的，这就对了嘛，快吃！再给你介绍一位新兄弟，大虎哥，我是朱允通，你和林哥一样，叫我小允通就好了。朱允通主动说道，他只要跟着林洛，就觉得非常的轻松舒适，完全没有一点拘束感。似乎做回了原本无忧无虑的小少年，说话也活泼大胆起来。好好，小允通，王大虎傻笑着重复了一遍。除了知道大明皇帝姓朱，皇子皇孙什么的，王大虎压根不认识，只认为林洛进宫第一天就交了新朋友。看着少年，虽然年纪小，身量也小，但一身穿着说不出的贵气，肯定也不是一般人物。王大虎为林洛感到高兴，饭菜吃着就还好。搁以往几年，王大虎肯定觉得这是世间少有的美味，恨不得把舌头都咬掉吞进肚子里。但这些年，林洛开发新菜品，王大虎几乎都是第一批试菜员，什么好吃的没尝过，一般般、平平无奇的几个菜而已。可是周围的赵小四等人早已惊呆：“王大哥，这是宫里带出了的饭菜，御厨做的，是哩，我兄弟不会骗我。”王大虎把馒头又揣进了怀里，说道：“肯定是的，宫里的食盒、装菜的盘子就是这个样，我远远的见过。这香味，除了御厨，还有谁能做得出来？刚才还看不起、鄙视王大虎的众人。”现在羡慕的直流口水，他真是你家老爷？哦不不，你兄弟。是哩，王大虎的回答让众人既吃惊又摸不着头脑。东宫半读，好像就是陪皇太子读书的吧？也不是啥大官呀，什么身份？从宫里带饭菜给自己的车夫。其实林洛带出来还真被人拦住了下，不光是因为食盒里的饭菜，还有皇孙朱允通。不过林洛有金牌，锦衣卫又很快收到了朱元璋的命令，只在暗中保护皇孙，任由林洛带着朱允通出宫